，楚天意外穿越到真气觉醒的蓝星，被神级美女逼婚。从真武天赋 F 级的废物摇身一变，成为 S S S S S 级绝世天才，并且绑定了最强钢铁战甲。我、哦、楚天，华夏天龙帝，这个名号令诸神联盟、钢铁战士局、教廷瑟瑟发抖，卑躬屈膝。第一章，我竟然穿到了床上。我、哦、我这是穿越了。原本正在做三年高考、五年模拟的楚天，睁开眼的一瞬间。发现自己竟然出现在一间豪华的总统套房内的大床上，嗯，还有人。楚天想要转身看个究竟，可是身体突然传来一阵剧痛。卧槽！昨天晚上我该不会被那个了吧？王德发克。缓了一会儿，楚天身体上的疼痛感减轻不少，想要转身看看。楚天刚准备转身，突然大脑一阵刺痛，一股庞大的记忆的传入他的脑海中。片刻后，楚天终于搞清楚了这是怎么回事，他的确穿越了。这里是地球的平行世界，蓝星真武世界，几乎等同于地球。他在这个世界同样叫做楚天，江城大学的学生。不同的是，蓝星不再是单纯的知识的力量改变命运，更加重要的是武道修为。至于为什么会变成这样，也有记忆。虚空阵列，大量的真气同空气混合。人类、野兽可以通过吸食真气转化成能量，成为真武者。强者可以全碎山河，脚踏八方，以武为尊。弱肉强食，而且当今社会的财阀、上市公司、首富无一不是拥有强大真武境界的真武者。但是也有例外，那就是新国，一群科研疯子研究出一种可以抗衡真武者的机甲——钢铁战士。如果想要成为真武者，必须拥有真武天赋。真武天赋越高的人，吸食真气的量就越多，以后的修为越高。真武天赋分为 F、E、D、C、B、A 六个等级。等等。我俏丽了，我我我竟然是一个 S 级，就问问还有 S E I， 楚天已经没有任何活下去的勇气了，梁静茹都不能帮得了他。楚天小心翼翼转过头，一张美得令人窒息的绝世容颜映入眼帘，美，太美了，太哇塞了。根据记忆，昨天晚上这个女人在酒吧被人盯梢了，最后她捡了一个便宜，而且这个美得冒泡的女人，楚天也有印象，是江城首富的女儿曹雨飞。原来不是你请我愿的。如果等女人醒来，把她送进监狱，下辈子是不是就衣食无忧了？楚天越想越害怕，急忙蹑手蹑脚的下床穿衣服跑路。穿好衣服后，楚天从兜里拿出一张皱皱巴巴的十块钱，放在女人枕边。就在他的手放在门把手上，准备一走了之时，一道悦耳动听的声音响起：“站住！”楚天身体顿时僵住了，尴尬的回头，见女人满脸羞愤的盯着他。楚天，那那个昨晚消耗体力太大。我去给你买早餐，补补。女人，过来。楚天啊，过来。楚天胆颤心惊的慢慢一步到床边，解释道：“美女，我昨晚是为了救你，你可别恩将仇报啊！”闭嘴。楚天急忙捂住嘴。房间内两人谁都不再说话，空气突然陷入了宁静。最后，楚天真的是扛不住了，颤颤巍巍的说道：“美美女，这样下去也不是办法啊，咱们两个就此别过吧，就当做是一场梦。”女人认真的说道。娶我，楚天啊！娶我！女人的声音明显有些不正常。楚天，美女，这只是一个意外，没必要这么较真吧？而且我还是一个学生，不合适吧？女人耐着性子再次说道：“没有什么不合适，你要对我负责。”咿呀，来劲了！强迫我！楚天小脾气顿时就上来了，怒道：“不娶！”说完起身准备跑路。站住！突然，房间内充满一股令楚天头皮发麻的恐怖气势。我尼玛，这不完犊子了吗？这个女人竟然还是一名强大的真武者，想要用武力逼我就范，可能吗？只见楚天转过身，一脸殊死一搏的表情，突然咧嘴笑道：“快点走啊，去晚了排不上队。”叮，幸运千千系统加载中，百分之十，百分之三十，百分之五十，百分之七十，百分之一百。叮，恭喜宿主成功绑定幸运千千系统。作为一名地球十年的老书虫，系统这个东西。他再熟悉不过了，看来系统的确是穿越者必备的技能啊！楚天差点兴奋的飞起。楚天，系统，叮，宿主您好，很高兴为您服务。楚天，你有啥子用吗？叮，宿主每天签到领取任务，完成任务后可获得一次抽奖机会，奖品应有尽有，只有宿主想不到的，没有系统抽不到的。叮，签到形式有两种，一种是日签，另外一种地点签到。楚天。能给我再绑定一个自动完成任务的系统不？叮，检测到宿主对人生赢家系统不满，请求解绑。
，解绑中 10%30% 楚天急忙制止：“尼玛，笑儿，差点把系统送走！楚天，今天是什么什么形式？”丁，日签，楚天签到。丁，恭喜宿主签到成功，今日任务领证结婚。楚天无语了，今天这个婚事无论如何也躲不过去了。看到女人没有动作，楚天催促道：“走啊！”女人一脸疑惑地看着楚天，最后羞愤地说道：“你去卫生间，我穿衣服。”楚天小声道：“都要结婚了，看看有啥的。”女人，你说什么？楚天都要结婚了，你叫啥呀？曹宇飞。楚天急忙跑进卫生间。女人表情复杂，不知道自己这么做是不是太冲动了。但是她本就是一个思想非常保守的女人，如果真是和别人做了这种事，那她恐怕会用死坚守最后的贞操。但是楚天不同。因为他和楚天也并非是完全的陌生人，反而曾经很熟。曹宇飞悦耳的声音响起：“出来吧。”楚天看到穿好衣服的曹宇飞，再次眼前一亮，穿上衣服差点没认出来。不可否认的是，这个女人真的太美，太有气质了。什么网红、明星，在这个女人面前完全不值一晒。可是，那又如何？还不是和自己那个了，并且马上要变成我的贱内了。曹宇飞找服务员要了一把剪刀。第二章 s s s s s 及天赋了解一下。看着手拿剪刀、一脸羞愤表情的曹宇飞，楚天心头一紧，一个俯冲将其扑倒在床，夺下剪刀，怒喝一声：“你想干啥？老子都答应对你负责了，还想自杀？”曹宇飞看着近在咫尺、愤怒异常的楚天，心里突然有一点小窃喜，小声道：“我、我、我没有。”这一刻的曹宇飞哪里还有超级女强者、商界女翘楚的气势，完全就是小鸟依人的模样。楚天。那你拿剪刀干啥？曹宇飞，我想把床单剪下来。说着，用手指向白色床单上绽放的一朵血玫瑰。楚天定睛一看，一血。<笑>楚天顿时感到自己就是上天的宠儿。再看身下一脸娇羞、倾国倾城的美人，楚天顿时有了反应。曹宇飞清楚的感觉到了他的变化，俏脸红的滴血，羞愤的说道：“你快起来弄疼我了，到我了。”楚天只好起身，坐在一旁，老脸通红，暗道。草率了，看着曹宇飞没有任何动作，楚天不免有些着急。其实结不结婚不重要，主要是这个任务完不成，系统就不会给他安排下次的任务，那不就凉凉了吗？楚天，我们快点去领证吧，万一民政局人多，今天就领不上了。曹宇飞怀疑的看了一眼楚天，没有多说什么。凭曹宇飞的实力，即使没带户口本也不影响领证。拍照、微笑、刚印，一套流程下来后，楚天看着手里的小红本，思绪万千。我这就为人夫了，小丈夫，了解一下。手握方向盘，指关节泛白的曹宇飞，同样心情很不平静。楚天叹了一口气，道：“老婆。”曹宇飞双手一抖，跑车差点失控。楚天急忙抓紧把手，面露惊恐，道：“哎，你想谋杀亲夫啊？”曹宇飞瞪了一眼楚天，没有作声。楚天继续说道：“老婆。”曹宇飞，楚天，老婆，进入角色就很快吗？曹宇飞，嗯嗯。楚天心情大好，结婚似乎也不错嘛。嘿嘿，哈哈哈哈，嗨呀哎呀，这个老婆有钱、有颜、有实力，简直就是完美。而且他刚才看到了曹宇飞的年纪， 2 4岁，比他大三岁，大三岁好呀，女大三抱金砖。楚天感觉自己抱的是一座金山啊。楚天一脸贱笑，道：“老婆，你是被我哪一点迷倒了呢？帅气，战斗力强。”曹宇飞一脸羞愤，战斗力强。什么鬼，曹宇飞，你难道对我一点印象都没有吗？楚天，昨晚没开灯，没看清。曹宇飞俏脸一怔，道：“你不记得十五年前江城孤儿院？”菲菲，菲菲，楚天脑海中出现一个大鼻拉虾、脏兮兮的小姐姐。再看坐在他旁边的曹宇飞，这是一个人，女大十八变吗？这踏马变的，这简直就是回炉重造啊！并且他还想了起来，当时整天跟在菲菲的后面喊老婆，发誓长大后要娶她。这还真是命中注定的，曹宇飞，你去哪儿？楚天，我酒吧的兼职还没结束呢。曹宇飞，你现在完全可以不用工作了。楚天，我不工作，你养我呀？我养你啊！最后，楚天还是拒绝了吃软饭的诱惑。男人嘛，就应当自食其力，自力更生。楚天，我最后一晚交接手续。曹宇飞，你现在去酒吧，他们会放过你吗？楚天嘴角一抽，可不嘛，把这个事情忘了。不过现在他可是有系统的主角，能轻易凉凉吗？楚天，没事儿，我有谱。
。曹宇飞看着态度强硬的楚天，也没有多说什么，要来手机，两人加上了微信好友，有事随时给我打电话。楚天下车后直奔酒吧，由于现在天色尚早，酒吧里也没有什么人。几个值班的把员看到楚天，一脸震惊。楚天还敢回来？昨天把老板气得差点暴毙，甚至发誓一定要废了他。嘘，别吵吵，让楚天自求多福吧。楚天并没有听到他们的对话，而是进了休息室，锁好门，心情异常激动。系统，我来了。楚天，系统，我要抽奖，把好东西准备好。叮，请宿主做好准备，激动人心的时刻就要来喽！来喽，来喽，他真的来喽！叮，鉴于宿主是新手，特此奖励雪盲盒七次，请慎重，平常心。楚天，哇，系统你好有爱哟，爱你么么踹。开始，顿时。楚天的脑海中出现许许多多长相一模一样的水晶盒，楚天心情激动，一口气干了七个，大点干，早点散。第一个空空如也，再接再厉。楚天可以理解，第一次吗？不是很熟练。第二次空空如也，再接再厉。第三个空空如也，再接再厉。楚天终于理解为啥系统让他平常心了，这也太坑了吧！一点甜头没得到。楚天调整好心态，重新来过。第四个脱胎换骨单一颗，备注吃了以后脱胎换骨。第五个 S S S S S 级真武天赋。当楚天看到这个奖励时，差点激动的飞起。来了，终于来了，外挂肯定不会让人失望。第六个投资技能指南，备注宿主投资时，系统会自行帮助宿主进行筛选。楚天瞬间感觉自己脑海中出现一系列关于股票方面的知识。第七个水晶界一枚，备注水晶界储藏万物。能晋级，宿主境界越高，水晶界的储存空间越大，最终可以储存活物。当第七个奖品抽完后，楚天看到自己的小拇指上出现一枚水晶戒，目光放在戒指上，里面的空间看得一清二楚。楚天，我现在是 S S S S S 级天赋，咋一点变化都没有？叮，宿主只需服用一颗脱胎换骨丹，便可变成 S S S S S 级天赋。叮，系统建议宿主最好在没人时服用。可是楚天此时哪里会听系统的提示？早就已经被 S S S S S 级天赋蒙蔽了双眼，楚天一时一动，脱胎换骨丹立刻出现在他掌心中，一仰头，造了，酸酸甜甜，有点咸，可是没反应啊。楚天，系统是不是过期了呀？叮，系统出品，保质期永久。突然，第三章，牛刀小试。突然，楚天感觉到自己体内的五脏六腑发生了剧烈的变化，一阵剧痛传遍身体每个角落。啊！楚天倒在地上，身体弯曲成虾状，痛苦的嚎叫着，额头轻轻抱起，眼睛瞪得溜圆，面目狰狞可怖。哦哦！突然，楚天狂吐不已，一股令人作呕的腥臭味弥漫在整个休息室。楚天也是一边吐一边闻，再吐再闻，再吐再闻，成了一个死循环，直到快要把胃都吐出去了，楚天才停下，擦了擦额头上的汗，看到地面黑乎乎一片。哦哦，胃里又是一阵翻江倒海。楚天急忙转过头，但是他惊喜地发现自己可以清晰地看到空气中的真气，只要一呼吸，真气就会涌入体内自行运转，浑身充满力量，境界竟然一举突破到黑铁七星。这个发现直接让楚天兴奋地飞起，我能修炼了！哈哈，还沉浸在能修炼喜悦中的楚天，突然被一阵剧烈的敲门声惊醒，砰砰砰，休息室的门剧烈晃动，随时有破碎的可能。楚天把门打开。怒吼声在门外响起，楚天眉头一皱，来者不善啊！但是他还是起身把门打开了。四个黑衣壮汉堵在门口，凶神恶煞的盯着楚天。走吧，老板找你。酒吧老板找他，不应该是昨天给曹宇飞下药的混混找他吗？情况不对啊！难道下药的人是酒吧老板？我俏丽啊！这个混蛋！楚天心里盘算一番，酒吧老板的境界黑铁八星也不足为虑，竟然把主意打到了我老婆身上。今天小爷就让你知道花儿为啥这样红。楚天心中打定主意后，变得非常坦然。壮汉在休息室待了一会儿，眉头紧皱：“什么味儿？楚天，你他妈把休息室当厕所了吗？拉这儿了呀！”楚天，别想扣我清洁费，我没拉。撒冷走，在这屋再待一会儿，老子都要被熏迷糊了。几人将楚天带到了酒吧老板的办公室，酒吧老板身上散发着可怕的怒气，瞬间转身，一脚踢向楚天。可是。楚天刚刚觉醒 ，S S S S S 级天赋，体内的洪荒之力正愁没地方释放呢，自然不会放过这么好的机会。楚天身体轻轻晃动
，轻松躲过酒吧老板这一夺命脚。酒吧老板脸上充满惊讶的紧紧盯着楚天，难以置信的问道：“你这个废物嗑药了，这么忙？”楚天咧嘴道：“我要是废物，你可能连废物都不如。站这儿，让你踢，你都踢不到，大废物。”酒吧老板以为自己听错了，再次问道：“你，你说什么？”楚天，我说你是大废物，听到没？大废物，我他喵的小废物，我。小废物，那我岂不是承认自己是大废物？啊？小兔崽子，老子今天要不弄死你，我他喵的和你一个姓！楚天，滚！我老楚家没有你这样的败类，活着简直就是浪费空气，简直无法想象你是万千蝌蚪中跑的最快的那个。你老子是不是有不良习惯，导致矬子里拔大个，把你弄出来了？酒吧老板已经被楚天气得近乎抓狂了，厉声道：“给我上弄死他！”说完，一马当先冲向楚天，可是早就摆好架势，等着这货过来呢。随手拿起一个酒瓶子，运转真气，对着酒吧老板的脑袋砸了过去。砰！酒吧老板被砸得一趔趄，直接倒在了地上。武功再高也怕酒瓶啊！其余几个手下见老板被打，护主心切，急忙跑过去将酒吧老板扶了起来。酒吧老板怒吼一声，道：“过来扶我干什么玩意儿？给我上啊！弄死他！”几人被喊得发懵，直接松开手。酒吧老板瞬间倒在地上，屁股刚好坐在酒瓶的碎片上。嗷、哦、呜！好像杀猪一样的声音从老板嘴里发出，震得几人耳膜一痛。这是扎正地方了。几人瞬间将楚天围了起来，相视一眼，同时发起攻击。但是战意盎然的楚天岂会在乎这几个黑铁二三星的废物？如同狼入羊群，瞬间将几人干翻在地，然后一步一步走向酒吧老板。你，你干什么？我告诉你，你要是敢动我一根手指，江城这么大，也没有你的容身之地。楚天一个箭步冲了过去。一把拉住酒吧老板的手指，用力一掰，卡！酒吧老板手指应声而断。啊！可是还不等他这个高音飙完，楚天拉起酒吧老板的第二根手指，卡！啊！接下来就好像是一场血腥的演唱会，卡！啊！卡！啊！卡！啊！一连十声卡的声音和撕心裂肺的惨叫声在办公室响起。要不是担心酒吧老板有脚气。楚天说啥也把他的脚趾头掰断了。楚天咧开嘴笑道：“老板，我可没动你一根手指哦，是十根。”酒吧老板看向楚天的眼神充满恐惧，这个家伙小小年纪怎么会有如此歹毒、狠辣的手段？求求求你放过我！楚天回手就是一巴掌，怒道：“放过你？你他喵的可知道昨天那个女人是我老婆？”酒吧老板急忙摇头道：“我我不知道，我错了，求求你放我一马。”楚天，其实我应该谢谢你。要不是你，我不也没机会帮到富婆不是？说起来，你还是我的恩人呢。酒吧老板好像看到了希望，急忙捋杆往上爬。楚天啊，这么说来，你是不是更应该放了我？做人可要知恩图报啊！楚天拍了拍酒吧老板的肩膀，道：“嗯，没错，是应该恩怨分明。”卡啊！酒吧老板的肩膀瞬间被楚天掰断了。酒吧老板满脸惊恐，道：“你，你不是说恩怨分明吗？”楚天笑道：“对啊。”我突然想起来，你好像没少扣我工资吧？这个冤是不是也要报一下？酒吧老板心里一万匹草泥马大军奔腾而过，我他喵的嘴怎么这么欠呢？砰！第四章，这样不好吧？突然，办公室的门被一脚踹开了，两人同时一哆嗦。酒吧老板厉声道：“小兔崽子，你完了！老子的救兵来了！”可是，当看到走进来的人时，酒吧老板整个人都不好了，感觉生无可恋。进来的正是昨天被他惦记的那个女人。也就是楚天的老婆曹雨飞，曹雨飞三步并两步，急忙走到楚天身边，关心的问道：“老公，没事吧？”楚天看着紧张的曹雨飞，心里有点小小的感动，道：“没事儿。”曹雨飞看楚天没有受伤，心里松了口气，看着倒在地上、身体剧烈颤抖的酒吧老板，眼中充满杀气，一脚将酒吧老板踢飞。酒吧老板可能是因为身体扛不住了，也可能被吓得直接晕死了过去。楚天嘴角一抽，老婆这一脚可真有劲 ，L L L。曹雨飞扶起楚天，道：“我们走吧。”楚天，等等，我去把他弄醒。然后走到被折磨得不成人样的酒吧老板身边，用脚踩着他的胳膊，在地上用力摩擦。啊！酒吧老板直接疼醒了，喊道：“两位祖宗，我错了，我真的知道错了。”楚天寒声道：“记得把我的工资结了，不然。”楚天继续踩着酒吧老板的胳膊，用力摩擦。杀猪声响起，结，我肯定结，求求你放过我吧，小祖宗，我错了。我错了，几人从修罗场一样的办公室走了出来，到外面，楚天才知道曹雨飞并不是一个人来的。
。酒吧里面站着密密麻麻的黑衣壮汉，更恐怖的是，每个人都是真武者。这个女人的势力真恐怖。上车后，曹宇飞再次关心的说道：“我们去医院吧。”楚天摇头道：“不用，我一点伤都没有，就是打的他手有点酸了。” Sigma， 曹宇飞，搬过来和我一起住吧。啥？楚天惊了，这么快就同居了吗？也太开放了吧！人家还没准备好呢。曹宇飞的俏脸布满红晕，小声道：“我们已经结婚了，我的所有财产都有你一半，我的家也是你的。”楚天震惊地看着眼前这个倾国倾城、实力强大、背景恐怖的女人，何德何能啊？祖坟冒青烟了吗？楚天矜持地说道：“这样好吗？”曹宇飞害羞地点头道：“没什么不好的。”楚天，我不想吃软饭。曹宇飞，那以后公司交给你管理，我在家。将王姨和灵儿送回家后，楚天回到自己的房间，把衣服、牙膏、牙刷、洗脸盆都拿了出来。以后估计也用不上了。但是天哥是一个怀旧的人，自己去享受荣华富贵，怎么能把曾经陪伴他的这些老伙伴丢下？就算不用，也要好好珍藏。楚天收拾完，锁好门。哟，废物天妈，这不是怎么交不起房租了吗？小强怎么说话呢？楚天即使不能修炼，那也是一个好孩子啊！勤工俭学，你多学习学习。两道阴阳怪气的声音响起，楚天眉头一皱，这人是他的邻居史翔，同样是江城大学的学生。真武天赋毕，境界黑铁九星，一直以欺负楚天为乐，父母更是势利眼的代言人。自从知道史翔的真武天赋是 B 级，眼睛都快长到脑瓜顶了。楚天冷笑一声，道：“巴巴兄，你的嘴和你的名字毫无违和感啊！废物天，你找死！”史翔怒吼一声，对楚天发起攻击。楚天脸色一寒，体内真气疯狂运转。刚才面对酒吧老板时的那股洪荒之力，已经差不多用完了。但是，即使这样，对付史翔也够用了。楚天握拳对上史翔，砰！两人一触即发。史翔后退一步，楚天纹丝不动。史翔惊讶地问道：“你能修炼了？”楚天不屑地说道：“不能。”史母也是满脸震惊：“这个废物能修炼了，还真是奇迹。”史母，楚天，你什么时候能修炼的呀？真是可喜可贺。楚天，和你有关系吗？石母脸色一正，不屑地说道：“楚天，虽然你能修炼了，但是素质可越来越低了。能修炼也不见得会让你咸鱼翻身。你能负担得起修炼所耗费的资源吗？”楚天，放心吧，我不能像你的宝贝儿子似的，为了自己修炼，一家人都快吃不上六了。史翔，废物天，你闭嘴！等这次真武考核后，一切都会改变。我父母会跟着我一起享福，住别墅，开豪车。石母，还是我儿子有志向，不像某些人，这辈子恐怕也只能看看豪车的尾灯。别墅的大门了，光棍一辈子。楚天，你好了吗？突然一道悦耳动听的声音响起，史家母子急忙转头，突然看到棚户区不知道什么时候出现一排豪华车队，一辆银色劳斯莱斯旁边更是站着一位祸国殃民的女人，月光洒在女人的脸上，带有一丝不可亵渎的高贵神圣。楚天，好了，而后转头看着史家母子，道：“我这辈子恐怕就这样了。哎，巴巴兄，好好努力，争取开豪车，住别墅。”说完，从两人身边经过，立在车旁的保镖对着楚天九十度弯腰，恭敬地说道：“姑爷，把行李交给我吧。”然后为楚天打开车门，车队缓缓离开棚户区，留下大眼瞪小眼的史家母子。姑爷，楚天什么时候找了一个这么有钱的漂亮媳妇儿？史家母子满脸震惊，一度怀疑是不是眼花了。史母看着满脸震惊的儿子，安慰道：“儿子不用羡慕，总有一天你会拥有一切的。”第五章，流鼻血了。楚天看着逐渐驶离市区的毫无人性的车队，忍不住问道：“老婆，还有多久到家啊？”听到这个小伙子竟然光明正大的叫总裁老婆，司机的手忍不住抖了一下，但好在心理素质过硬，控制住了。透过后视镜，多看了楚天几眼，到底是什么样的青年才俊才能配得上江城的第一美女？可是很明显，并不怎么满意，除了长得帅点、年轻点，也没有其他出众的地方了。如果楚天知道司机心里的想法，恐怕会一口肥宅水喷他满脸。老子强大，你一个大男的怎么会知道？曹宇飞红着脸，娇羞欲滴地说道：“快，快了！”随着车队忽然减速，江城最大的、最豪的别墅区——江城一号到了。住在这里面的人非富即贵。楚天趴在车窗上，一路也没看到个公交站点。这以后上学是个问题啊！楚天问道：“老婆，这里离我学校太远了，也没有个公交，我怎么上学啊？”曹宇飞，你不用担心，车库里有车，开车去。”楚天郁闷地说道。看来我要把吃软饭的角色深入贯彻到底了。哎，听到楚天唉声叹气的声音，司机更是满腔怒火。曹宇飞的软饭，试问全江城哪个男人不想吃？你还不情愿，挺委屈。
楚天下车后直奔浴室，身上的味道属实是太让人上头了。即使曹雨飞善解人意，没有说出来，但是玉手始终没有离开鼻子。一场藻茎和皮肤的战斗拉开了帷幕，直到搓澡巾被磨出一个洞，这场战斗才终止。可是楚天悲催的发现，他的衣服都不能穿了，而且浴室也没有个男士浴巾，光溜溜的出去，这样好吗？反正已经领证了，昨天也坦诚相待过，他知我长短，我知他深浅，这么出去也没啥吧。楚天刚打开门，一股冷风吹过，瞬间夹紧双腿，忍不住打了一个冷战，急忙关好门，大声道：“老婆，给我拿一条浴巾。”曹雨飞脸色一正：“家里哪里有男人的浴巾？你，你用浴室里面的吧。”楚天看着挂在面前的两条浴巾，有些为难了：“一条黑的，一条粉的。按理来说，他一个大老爷们肯定要穿黑色的，但是黑色的那条也太那什么了，脑海里都忍不住出画面了。要是……”曹雨飞穿着这条浴巾站在他面前，恐怕会瞬间变成禽兽吧。楚天拿起来放在鼻尖，深吸一口气，不是沐浴露的味道，是体香。楚天在心里不停的告诉自己，别丢人，什么大风大浪没见过，这点小场面就把持不住了。那以后还怎么和老婆共赴巫山？人嘛，要有追求。楚天最后穿着粉色的浴巾走出浴室，他自以为傲的本钱非常显眼。曹雨飞眼睛一扫，一目了然，落荒而逃，脚步凌乱的跑进浴室。楚天得意地看着自己的本钱，心里暗道：吓跑了。楚天还是找了一件衣服套上了，毕竟自己也不是暴露狂。当曹雨飞穿着那条黑色的浴巾走出浴室时，楚天当场惊了，两眼发直，吃着薯片的嘴张得大大的，都看到胃了。由于身上的水没有干，整条浴巾紧紧地贴在曹雨飞的身体上，凹凸有致的身材被完美展示了出来，若隐若现的白皙肌肤，秀发粘在鼻尖上，俏脸布满红晕。任何一个正常的男人看到这样的曹雨飞，即使让他们去死，恐怕也不会皱一下眉头，简直太让人受不尿了。楚天感觉自己好像要快变身了。嗷、哦、呜！楚天喉咙蠕动，咽了一口唾沫，但还是觉得口干舌燥，气血上涌。突然感觉自己的鼻子很是湿润，抬手摸了一下，怎么黏糊糊的，还有点腥？低头一看，血！楚天急忙起身跑进卫生间。等他晕乎乎的出来后，曹雨飞已经消失在了客厅。楚天暗骂自己：“怎么这么不中用，竟然流鼻血了，太丢人了吧！”楚天尴尬的喊道：“老婆，你在哪个房间啊？”曹雨飞羞愤的声音响起：“二楼楼梯口左手边第一个房间是你的。”楚天，我们不睡一起吗？曹雨飞，看来大被同眠是不可能了。革命尚未成功，同志仍需努力啊！楚天回到房间后，翻来覆去，辗转反侧，脑袋里曹雨飞身穿黑纱的身影挥之不去。楚天拿出手机发了一条微信。我的房门没关，如果你晚上害怕了，可以过来找我。发完后，楚天并没有等来曹雨飞的回应，看来今晚注定孤枕难眠了。漫漫长夜，唯有妩媚相伴。楚天躺在床上，感觉就像做梦一样。小说里的桥段竟然真的发生在他的身上，难以置信吗？或许吧，但是不管怎么样，他都要努力生活，不是？他相信自己可以活成像小说主角一样，拥有一段精彩的人生，让自己成为这个世界的主角。真武者纵横的世界。又能如何？老子身具系统 S S S S S 及真武天赋已经赢在了起跑线上，现在自己需要的只不过是时间而已。蓝星，真武世界，等着颤抖吧！算了，洗洗睡吧。根据记忆，明天好像是真武考核，穿越的第一仗必须要打得漂亮。旁边的房间，曹宇飞躺在床上，同样毫无睡意，回想这一天发生的一切，简直让他措手不及。领证、同居，任何一件事都是他之前想都没想到过的。不过，对于夺走他第一次，并且从小就有好感的楚天，曹雨飞并不抗拒，只不过是让他这么快的就履行妻子的义务，一时间仍然有些无法接受。他现在需要考虑的是，怎么和父母还有家族交代？他们会接受一个毫无背景并且实力弱小的楚天吗？如果到时候反对，他又拿什么应对？这些问题让曹雨飞不禁感到一阵头大。但是他和楚天已经领证了，那么他就有克服一切困难的决心。第二天天一亮，楚天醒来后。走下楼梯，看到身穿黑色制服的曹雨飞正慢条斯理的吃着早餐。第六章，我养得起。曹雨飞看着睡眼惺忪的楚天，笑道：“洗漱，吃饭吧。”温柔的声音，动人的微笑，让楚天心神荡漾。家人一笑百媚生，楚天立刻精神了。洗好后，坐在曹雨飞的对面，却迟迟未动快。曹雨飞关心的问道：“怎么了？不合胃口？我让厨房再重新做一份。”楚天心里大为感动，这个老婆真好。得妻如此，夫复何求啊？楚天，不用，我已经饱了。曹雨飞疑惑地问道：“
，你没吃怎么就饱了呀？该不是病了吧？”楚天秀色可餐，曹雨飞顿时羞红了脸，低着头一言不发，不过心里却荡起层层涟漪。哪个女人不喜欢被夸？曹雨飞轻声道：“快点吃吧，我马上要去上班了。”说着，曹雨飞装模作样的拿起桌子上的平板，心不在焉的看着。楚天也没有继续挑逗，瞄了一眼平板上的内容。突然，平板上显示一条红线。楚天刚开始并没起什么疑心，可是越看越觉得不对劲，红线怎么还能动？慢慢的变粗了。楚天语气惊讶的说道：“老婆，你把平板给我用用。”楚天接过平板，红线变细了，是系统。叮，没错，是我。宿主这只股票在短期内会暴涨。正丰药业已经研发出了新的流感特效药，预计在晚上八点召开发布会。股票会瞬间暴涨，宿主如果全部买入，将会盈利六千万。楚天惊了，这才想起来，昨天抽盲盒可不有一个投资指南奖励，当时没在意，现在看来是这么用的。可是关键是现在没钱啊！向曹宇飞开口，不行，一个大男人怎么好意思找女人开口借钱？正当楚天挣扎要不要张嘴要钱时，别墅走进来一个同样身穿职业套装的女人，恭敬的说道：“曹总，车已经准备好了。”看到外人，曹宇飞强行让自己平静下来，进入到冷艳女总裁的身份当中。曹宇飞，嗯，今天的会议内容准备好了吗？准备好了，好了，你先出去吧。这一刻，冷艳、高贵女总裁的形象被完美诠释了出来。楚天吃了一口油条，看着身上带有强大气场的曹宇飞，心里暗道：或许这才是他真正的面目吧。女秘书看到穿着随意和曹总共进早餐的男人，心里被狠狠的惊到了。曹总恋爱了。这可是一个大新闻。女秘书走出别墅后，曹宇飞再次恢复到了温柔的老婆形象，柔声道：“我走了，车在车库，你想开哪个都行。”说完，从包里拿出一张银行卡，这张卡里有一千万，你拿着花吧，没了告诉我，密码是我们的结婚纪念日。楚天怔怔地看着手里的银行卡，心里突然觉得这软饭吃的真香。钱，这不就来了吗？楚天，系统全部买入。楚天刚和系统交代完，曹宇飞的手机响了起来。曹宇飞看了一眼信息，又满脸疑惑地看着楚天。这张卡刚交给他，就没了六百万，他是怎么做到的？曹宇飞只好又从包里拿出一张银行卡，交给楚天。这张卡里还有一千万，你拿着吧。楚天，老婆，你不是刚给我吗？曹宇飞，你不是已经花掉了六百万吗？想买什么就买吧，我养得起。楚天感动得不要不要的，含情脉脉地看着曹宇飞，想做点什么，表达自己的浓浓的爱意。叮。宿主，请签到。楚天，签到。叮，今日份任务：拥抱老婆宋香文。楚天嘴角一抽，这么及时，还真是我肚子里的小蛔虫。给你一个赞。不过，我这一口下去，会不会得到一个大嘴巴？曹宇飞起身准备离开，楚天突然说道：“老婆，我要抱抱。”曹宇飞等于秃。面对上亿合同都不会紧张的曹宇飞，在听到楚天这句话后，竟然手足无措了。楚天也不给曹宇飞过多的反应时间。直接起身，将曹宇飞搂进怀里，送上自己油腻的大嘴。木马，曹宇飞被啃得心头一惊，急忙推开楚天，脚步凌乱地跑出别墅，站在门口，玉手轻轻拍打着自己的胸口，俏脸布满红晕。哎呀，怎么这么突然？太坏了！不过心里没有一丝怒意，有的只是娇羞。楚天，抽盲盒，叮，恭喜宿主获得青岩丹一颗。备注：青岩丹可让宿主的五官、身材均达到最高标准。那不就是相当于去做个脸？能不能给我整失败了？叮，系统出品，必属精品，请宿主放心使用。想了想，还是饭香。楚天吃了几口早餐，便收拾准备上学了。今天可是真武学院来考核，必须要认真对待。当他打开车库时，看到满车库的豪车，楚天小心脏的跳动频率有点快。这简直就是一个小型车展啊！看来老婆也是一个爱车的人啊。奔驰、宝马、奥迪，保时捷一辆没有，有的是宾利。兰博基尼、迈凯伦、库里南等一系列的豪车，楚天并不想那么高调，装十三，只好找了一辆贴友买菜专用的。楚天驾驶着这辆买菜专用车来到江城大学时，引起一阵骚动，尤其是车上的字，更是让同学纷纷拍照。靠，这又是哪个纨绔用玛莎拉蒂当买菜车？装十三呗，等会肯定有妹子去自荐。我感觉我脱离单身狗这个组织，只差一辆超跑。楚天停好车后，果然有一大波妹子冲了过来。小哥哥可以加个微信吗？交个朋友。楚天，不好意思，我已经结婚了。小哥哥真会说笑，加一个嘛。楚天，对不起，我真的结婚了。说完，绕过女生
离开了。女生在背后气得直跺脚，冷哼道：“哼，装什么？还结婚了？我还当妈了呢。”楚天来到班级，同学们看了一眼，便转过头，继续讨论着今天的真武考核，把楚天当成了透明人。毕竟一个真武天赋 F 的废物，也不值得大家去关注。楚天坐在椅子上，暗道：“铁子，你之前的人缘不咋地啊。”第七章。男女老少通吃，楚天无聊的转着笔，突然感觉到背后有一股非常具有针对性的气势。楚天回头一看，这老弟原来是八八个，不屑的撇了撇嘴，眼神要是能杀人，你早成为这个世界的主宰了。长点心吧，可八八兄。是想感受到来自楚天的鄙视，双拳紧握，心里燃起熊熊怒火。废物天，等着吧，马上我就要成为真武学院的人了。到那时，呵呵。楚天甚是无聊，何以解闷，唯有尿尿。楚天溜进卫生间，前脚刚走，屋里的好同学们便开始了窃窃私语：“废物天会参加真武考核吗？兄弟几个菜啊，喝这样？他参加考核干啥？逗我们大家一笑吗？”哎，也不知道废物天怎么想的，进个场不香吗？楚天看着镜子中的自己，呢喃道：“我这么帅，还有进步的空间吗？”看着戒指中的青颜丹，楚天还是决定尝试一下，毕竟谁能拒绝让自己更完美呢？入口即化，顿时感觉全身有一丝凉意流过。心旷神怡，这是青岩丹还是清凉油啊？系统出错了吧？楚天抬头看到镜子，突然怔住了。这是我，也太帅了吧！系统承不起我呀。镜子中的楚天原本就帅气逼人的脸更加俊俏，高挺的鼻梁，薄薄的嘴唇，剑眉星眸，仿佛透露着能看穿一切的睿智和精明。脸颊棱角分明，无论是正脸还是侧脸，都是妥妥的绝世美男子一枚。身高竟然也被系统硬生生拉高了两公分。身上的肌肉微微隆起，刚好将短袖撑起，绝对是万千美少女的梦中半夜的臆想对象。呜呼！楚天闭上眼睛，长出一口气。楚天，你一个大男的怎？一个男同学不耐烦的声音在楚天耳边响起。可是说到一半，嗓子好像被人突然掐住了。你、你、你是楚楚天？楚天嘴角微微上扬，男同学两眼发直，老脸通红，竟然害羞了，小声道：“楚楚天，你好帅啊！”我。楚天双腿一软，急忙冲出卫生间，惹不起。当楚天再次出现在热闹的班级时，原本热闹非凡的同学们突然如同静止了一般，所有人怔怔地看着楚天，嘴巴张得大大的。哇，帅锅！一个女生突然打破安静，向着楚天奋不顾身地冲了过来，拿出手机，满脸娇羞道：“嗯，能加个微信吗？”楚天微微一笑，女生两眼一翻，脑袋嗡一下，自己抠着人中，声音颤抖道。加加个微信好吗？其他女生也是满眼小星星。这是楚天，怎么这么帅啊？不行，爱了爱了，我也要去加微信。我的妈呀，我竟然有楚天的微信，哈哈，我好幸福呀！楚天略带歉意的说道：“各位不好意思，我的微信已经满了。”呜呜，我我要加楚天的微信。呜呜，有几个没加上微信的女生竟然哭了起来，那叫一个伤心欲绝啊！看到这群女生的样子，男生顿时柠檬了，酸溜溜的说道。切，帅有什么用？还不是一个废物。男生刚说完，顿时感觉自己四周充满杀气，忍不住打了一个寒战。只见所有女生满眼煞气，紧紧盯着男生，恨不得冲上去生撕了他。男生吓得急忙一缩头，装死。其他打算数落楚天的男生，看到这一幕都不敢说话了，只能在心里悄悄的咒骂：“楚天，阿嚏，哇，打喷嚏都这么帅，谁要是敢在心里骂楚天，老娘我活吞了他！”一个女生双手叉腰。虎视眈眈地注视着班级所有男生，啊，还让不让人活了？竟然要控制我们的思想，丧失人权啊！好在导员及时进来了，怒道：“在楼梯口就听到你们吵吵闹闹，成何体统？都给！”导员的声音突然停止了，一脸震惊地看着楚天，轻声道：“你，你是楚天？”楚天微笑的点头，道：“嗯。”四十岁的女导员竟然满脸娇羞，道：“楚天，你，你好帅啊！那你？”讲台下顿时嘘声一片，导员清了清嗓子，强装镇定地说道：“好，好了，大家都准备准备，真武考核。”导员的眼睛始终没有离开过楚天的脸，搞得天哥也是怪不好意思的。导员走到楚天身边，轻声道：“楚天，你微信和我说一句话，我备注一下。”云，等于下划线等于，真武考核终于开始了。班级里所有的男同胞们是生平第一次这么期盼，快点真武考核。被一群女生莺莺燕燕包围的楚天寸步难行，来到真武考场。一个身高一米六、体重一百二的大光头，浑身肌肉好像变异了一样
，高高隆起。这是他们的教头李达，黄金九星的强者。严肃冷冽的眼神扫过每一个同学的脸上，但是到楚天这里稍微停留了几秒，眼中闪过一抹异色。李达沉声道：“按照学号排好队，准备考核。”所有女生依依不舍地从楚天身边走开，一步三回头。一个小胖子站在楚天身边，顿时感到压力山大。周围那些女生的眼神让他头皮发麻。小胖子胆战心惊地说道：“天哥，咱俩认识这么久，我第一次站在你身边，感觉这么可怕。”楚天笑道：“睁开眼睛说话。”小胖子表情一正，怒道：“靠，我睁着呢。”楚天，还好肉皮不合，不然你眼睛早胀死了。小胖子是楚天唯一的好朋友，朱古力，朱古力，混蛋！你要是再敢拿我眼睛说事儿，小心我和你拼命！楚天笑道：“你说我要是和那些女生说你威胁我？”他们会怎么办？朱古力嘴角一抽，脸上顿时挂满献媚的笑容，道：“天哥，求求你做个人吧。”等了大概十分钟，考场突然来了一男一女两个年轻人，身上散发着强大的气势。平时高高在上、不苟言笑的真武主任，恭敬地跟在身后，满脸献媚的笑容。第八章 A 加可能更高。真武主任走上台，咳嗽几声，清了清嗓子。各位同学用热烈的掌声欢迎北华真武学院的李诗琪、宋清风。台下响起热烈的掌声。李诗琪长相属实，有些惊为天人。即使有一位沉鱼落雁娇妻的楚天，也不得不承认李诗琪确实很漂亮。一双宛若星辰的大眼睛，好像散发着光；乌黑亮丽的长发扎成高高的马尾辫，一身运动装洋溢着青春活力。所有男生已经被李诗琪的美貌迷得神魂颠倒了。至于宋清风，就可以忽略不计了。再帅，还能有我楚某人帅吗？楚天，系统帮我测一下这两个人的修为。叮，李诗琪。真武天赋 A， 修为白银三星。叮，宋清风，真武天赋 A， 修为白银二星。这么强，怪不得真武主任会这么低三下四。真武主任示意李达可以开始考核了。李达走到一台测试机旁，沉声道：“开始测试，第一项天赋修为测试。这个测试机可是高科技产物，据说学校花巨资购买的。只要你把手放在上面，测试机就会亮起小彩灯，黑、白、蓝、黄、粉。”红六种颜色代表六个天赋等级，显示屏会显示你的修为境界，伴随学校的大广播，让全校人都知道。第一位老哥已经闭着眼睛上去了，手掌颤颤巍巍的放在了测试机上，只是灯洒白一片，真干净。天赋一，修为黑铁三星。大喇叭及时响起，进行全校播报。老哥一副生无可恋的样子，捂着脸跌跌撞撞的逃了。李达的大黑脸更黑了。下一位，朱古力，兄弟给我加油！今天注定是我扬名立万的一天。朱古力的肥手啪的一声，用力砸向测试机。李达回手一个打板力，怒道：“你吃饱了撑的，砸他干啥？毁坏学校公共财产，罚款一百，等会把钱交上来。”秀儿，朱古力的脸瞬时比李达都要黑，重新把手小心翼翼的放在了测试机上。那你，等于下划线等于没反应，该不会真砸坏了吧？朱古力双腿一软，差点倒下。楚天也是第一次看到他的眼睛睁开了。朱古力瞪着豆大的小眼睛，紧张的看着脸色黢黑的李达，吭哧瘪肚的说道：“教教头，我没用力啊，这玩意儿也太不结实了吧！”李达咆哮道：“你重新放，用点力。”朱古力，坏了可别怪我。”李达怒道：“你再废话，我让你坏！”朱古力急忙把手放在测试机上，小粉灯顿时亮了起来。B 级天赋，修为黑铁七星。李达冷哼一声，道：“不错，别忘了交钱。”下一位，史湘一脸激动地走到测试机旁。今天是他改变命运的一天，所有同学将会仰望他被真武学院录取。至于楚天，呵呵，注定是两个世界的人。史湘脸上充满不可一世的笑容，将手放在测试机上。史湘，真武天赋 B， 修为黑铁九星。哇，史湘好强，黑铁九星了，确实变态。距离青铜只有一步之遥，真武学院稳了呀。据说他马上就要突破青铜了。真武主任也是满意的点了点头。宋清风平静的说道：“总算出现一个看得过去的，二十岁修炼到黑铁九星也算不错了。”李诗琪没有发表任何意见。李达，下一项实力测试准备好。楚天大声道：“教头，我还没测试呢。”李达满脸诧异的看着楚天，道：“你也要测试？”楚天认真的点了点头。真武主任看到楚天被惊了一下：“这是楚天，这小子整容伤到脑子，捣什么乱？”但是。碍于李诗琪和宋清风在，他也不能剥夺楚天测试的权利，只好点了点头。李诗琪看到楚天的一瞬间，眼神便挪不开了。这个男生长得好帅，虽然
。李世奇不是一个花痴，但是楚天的长相确实撞到了他的审美细胞上，忍不住多看了几眼。宋清风察觉到李世奇身上的变化，眼神阴沉，不过很快便掩盖住了。李世奇，这个男生有什么不一样吗？为什么不让他测试？真武主任表情尴尬，道：“楚天真武天赋是 F 级。”李世奇不禁感到可惜，这么帅，只能做花盆了。宋清风反倒是满面笑容，道 ：“F 级确实没有测试的必要，耽误。”宋清风的话还没有说完，测试机六种颜色的灯瞳石亮了起来，不停的闪烁。楚天天赋 A 加可能更高，修为黑铁七星。大喇叭震耳欲聋的声音让所有人目瞪口呆。李世奇直接从椅子上站了起来，一双大眼睛充满震惊，而宋清风则如鲠在喉，反应最为激烈的当属史翔。只见他一个箭步冲到测试机旁，怒道：“不可能！”肯定是测试机坏了。说完，史强把手重新放在测试机。史强，真武天赋 B， 修为黑铁九星。干！不不，不可能！砰！史强一拳将测试机的屏幕砸稀碎。李达一个大飞脚将史强送了下去，咆哮道：“混账！破坏学校公务，罚款十万！”史强躺在地上，双目无神。这不是真的！卧槽，疼死我了！你打我干啥？原来不是梦！我的天，我的男神竟然是！ A 加真武天赋，人帅，天赋还高，这样的男生正是我心中的白马王子啊！楚天男神，我爱你！真武主任走到楚天面前，震惊地问道：“楚天，你的真武天赋什么时候变成了 A 加？”楚天笑道：“一直都是啊，上次可能机器卡了，机器卡了。”秀儿 ，A 加可能更高的真武天赋，整个江城市的 A 加真武天赋屈指可数，至于 S 更是没有。没想到一个二流大学竟然有一个。李诗琪主动伸出玉手，道：“你好，楚天，我是北华真武学院的李诗琪。”楚天握住李诗琪的手，嘴角上扬，道：“你好，李学姐。”放肆！宋清风看到两人的举动，脸色异常难看。混账竟然敢上手，这可是他从小就内定的女生，绝对不允许任何人窥鱼。第九章，三笑疯抢。宋清风冷声道 ：“A 加真武天赋，此事马虎不得，一定要好好确认。”真武主任。我现在就让人去找一台新的测试机。宋清风，你们学校的测试机实在不敢恭维，我还是让真武学院送来一台吧。宋清风的话让真武主任脸色一正，心里有些不快。我们学校的测试机怎么了？你们真武学院的好，装什么大尾巴狼？但是这些话他也只敢在心里想想。李诗琪饶有兴趣的看着这个长相过于逆天的男生，大大的眼睛充满好奇。一个男生长这么好看，让女生怎么活？看到李诗琪的表情，宋清风双拳紧握，恨不得冲上去把楚天毁容。该死，谁让你长这么帅的？楚天，系统能不能让我仅显示 S 级真武天赋？定，没问题。楚天不敢暴露 S S S S S 级真武天赋，一旦公布，肯定会惹来不必要的麻烦。匹夫无罪，怀璧其罪。李诗琪展颜一笑，道：“你什么时候觉醒的真武天赋啊？”哇，女神笑了，好美啊！李诗琪不愧是北华真武学院的校花，我木了，这个笑容如果是给我的，宁愿少活十年。瞧你那出息，我少活二十年。嘘，你们小点声。传闻宋清风一直在追求李诗琪，这话让他听到没有好下场。那楚天岂不是给自己惹上了一个大麻烦？楚天也被李诗琪的笑容感染到了，这个女生笑起来竟然还有酒窝。楚天，具体时间我也忘记了。不得不说，这个女生真的很聪明，集美貌与智慧于一身。李诗琪之所以这么问，是想通过修为判断楚天的真武天赋。楚天也当然明白李诗琪的小九九，所以回答的非常模棱两可。李诗琪发现自己的小心思被看穿了，没有任何变化，脸上的笑意更浓了。这个男生不仅帅，还很聪明呢，有意思。宋清风教育道：“你先别高兴的太早，测试机有可能出现故障了，还是等测完再高兴也不迟。”楚天眉头一皱，这家伙来大姨夫了。刚才就感觉到此人一直在用小眼神攻击他。眼神已经满足不了了，上小语言了。楚天学长，你哪只眼睛看到我高兴了？宋清风，你老刘啊，楚天呢？这小子竟然觉醒了 A 家的真武天赋，厉害啊！真武主任急忙一路小跑赶了过去，态度更加卑微，道：“王校长，您怎么来了？”此人正是江城大学神龙剑首部剑尾的校长王德胜。王德胜激动地说道：“出了这么大的事，我当然要来了。”楚天啊，你很好，非常不错。李诗琪笑着打起招呼，王德胜点了点头。宋清风则满脸阴沉，道：“王笑，楚天的天赋暂时还没确定呢，先不要下结论。”王德胜看了一眼宋清风
，只一眼便让宋清风头皮发麻，心生恐惧。太强了！王德胜冷声道：“你是宋鹏鸿那家伙的孙子吧？”“没错。”宋清风已经在等待接受王德胜像其他人一样知道他的身份后，对他百般夸奖了。王德胜和你爷爷一样蹦不出来一个好屁。我们学校的测试机我不知道，消停眯着吧。宋清风表情难看至极，但是又不敢吭声，只好躲到了后面。在众人焦急的等待中。测试机终于送来了，一起来的还有北华真武学院院长李长青、王德胜。你的腿儿还真快，李长青，不快不行啊！我怕被人捷足先登。测试机接好后，所有人瞪着眼睛，竖着耳朵。楚天一步一步走到测试机旁，手掌轻轻放下。测试机最上面已经落灰的指示紫色灯亮了起来。天赋 S 级，修为黑铁七星。震耳欲聋的声音让所有人目瞪口呆，一脸的惊讶。S 级。竟然是 S 级真武天赋，我滴乖乖！台下鸦雀无声。突然，朱古力大喊一声：“牛批！”瞬间响起热烈的掌声。每个人神情激动地看着台上帅得不讲道理的楚天、李长青和王德胜两人，老泪纵横。没想到有生之年竟然碰到了一个 S 级真武天赋的天才。石翔两眼一翻，晕死了过去。宋清风脸色涨红，眼睛充满熊熊怒火。李诗琪美目流光溢彩，真厉害呢！李长青瞬间冲到楚天身边。激动地说道：“楚天北华真武学院欢迎你，且慢，慢着。”两道声音急匆匆响起。只见真武考场走进来两个浑身充满恐怖气势强者，两人来到楚天身边，表情激动。头发花白的老人率先开口道：“楚小友，我是松花江真武学院院长徐光明。”风韵犹存的妇人慈祥地说道：“楚天你好，我是亚桥真武学院院长郝东菊。”听到台上两个强者的话，台下那些同学早已满脸震惊。这可都是江城的顶级强者，平时见一面都是三生有幸的事，没想到今天竟然都出现了，而且全是为楚天而来，太过于震撼了。李长青表情充满警惕，没好气的说道：“两位，你们有些过界了吧？江城大学的招生一直和我们对接。”徐光明笑道：“老李，你这么说可就不对了，没有明文规定，江城大学的学生非要去你们学校吧？”郝东菊，就是宋清风，当时也是你跨界抢走的。李长青表情一正，怒道。那我把宋清风还给你，这样总行了吧？郝东菊，我不要。宋清风听到李长青和郝东菊的话，差点一口气没上来，晕死过去。我是臭狗屎吗？感受到异样的目光，宋清风恨不得立刻找个地缝钻进去。三人争执不休，大有一副大打出手的兆头。王德胜看到面红耳赤的三人，心里一阵偷笑，让你们平时看不上我们江城大学，活该！楚天真给老子长脸啊！哈哈。王德胜冲着楚天竖起一个大拇指，楚天尴尬的咳嗽起来。校长真不是个好鸟。王德胜，嗨嗨，三位，咱们坐下来喝点茶，好好聊一聊。第十章，一笑一年。王德胜的话让三个顶级强者终于停止了争吵，纷纷把目光投向满脸笑意的王德胜。李长青，老王啊，你现在心里是不是得意的很啊？王德胜捂着嘴道：“让你发现了，不好意思哈，关键控制不住啊。”徐光明，老王，你说这个事儿。咋办吧？李长青怒道：“徐大光头，你是诚心想和我作对，是不是？要不咱们两个练练？”徐光明摆开架势，一身狂暴的真气肆意爆发。台下的同学脸色苍白，甚至实力弱的已经无法直起腰身。王德胜急忙运转真气，将徐光明的气势抵散，怒道：“你们两个老东西疯了，都给我消停的，不然老子不让楚天毕业，到时候你们谁也别想得到。”听到王德胜咆哮的声音，两人急忙收起了真气。彼此相视一眼，冷哼一声，别过头。王德胜也松了口气。这两个老家伙要是动起手，非把江城大学拆了不可。王德胜都半截身子埋进土里的人了，能不能有点深沉？你们在这争有什么用？最后决定全在楚天身上。是啊，李长青急忙拉住楚天的左手，徐光明不甘示弱，将右手拉住。剩下郝东菊一个女的也没地方拉了，看了看两腿之间，楚天脸色一正，急忙夹紧双腿。李长青，楚天只要你来我们学校，所有费用全免，另外给你一百万的助学补助，五级格随便进。听到李长青的话，所有人倒吸一口冷气。四，这个条件开的简直就是买个爹啊！可是他们万万没有想到，这只是一个开始，其他两校开出的条件一模一样。楚天真的很为难。其实对于他而言，去哪个学校都一样，但是肯定会得罪另外两个学校。这尼玛，做个天才真难。楚天为难的说道：“三位前辈。”你们这样让我很难抉择啊！我倒是有一个想法，你们听一下。你们看楚天真能装，你要是有 S 级天赋，比他还能装。萧婷眯着吧。
，徐光明，你说，楚天，三个学校一人一年，三位前辈你们看。听到楚天的话，所有人表情一正，还能这么晚？这不是闹完了吗？学校是你家啊！宋清风怒道：“放肆，楚天，你是疯了吗？放肆，闭嘴！”回答宋清风的是三道充满愤怒的咆哮声。李长青，我没意见，我也没有，我同意。卧槽，星号星号，同意了。秀儿，楚天怕是开了江城市真武界的先河，这件事终于圆满的解决了。第一年去北华真武学院，李长青的意思是现在就将楚天带走。可是王德胜怎么会同意？老子还没稀罕够呢。李世奇突然说道：“楚天，我们加个微信吧，有什么不懂的可以随时问我。”楚天当然乐意了。在宋清风两眼喷火的注视下，两人成为了微信好友。李长青摸着胡子，眼神有一抹异样的光芒。看来也不是不能把楚天一直留在北华啊！三人对楚天再三叮嘱下，才离开江城大学。接下来的实力考核是和真武十偶对战，每一个十偶相当于黑铁七星的真武者，一共由七个十偶组成十偶灵，参考者坚持五分钟才算合格。但是这项考核并没让楚天参加，怕伤到。同学们虽然很是不满，但是谁敢这个时候找楚天的麻烦？不说楚天现在是 S 级真武天赋的天才，重点保护对象。但是身旁围着的那些女生就够他们喝一壶的。楚天坐在一旁，看着被石偶折磨的同学们，心里感到非常的同情，自己又帮不上什么忙。哎，咔呲，也不知道哪个可爱的小姐姐送来一袋薯片，楚天咬出了声，顿时引来所有男生愤怒的目光。楚天，不好意思哈，你们继续。楚天急忙低头，突然感觉自己体内真气暴动，好像要突破。楚天将薯片扔到一旁，盘膝而坐，周围真气疯狂涌入体内。李达一眼便发现了楚天的异常，急忙终止了考核。真气在体内快速运转，瞬间冲破了黑铁八星的修为壁障，但是仍然没有消散的意思，依然在急速运转。楚天眉头紧皱，大喝一声：“干！破了！黑铁九星！”楚天慢慢睁开眼睛，感受到体内磅礴的真气流动，这种力量爆棚的感觉真的很爽。李达震惊的：“黑铁九星！”在同学难以置信的注视下，楚天点了点头：“死。”这就是 S 级的真武天赋吗？果然变态，我们突破一个境界都难，楚天竟然两个境界两个境界的突破，奈何自己没文化，一句卧槽走天下。这样的男生谁能不爱？史翔看到楚天轻轻松松将境界追平自己，自然非常不甘心，沉声道：“李教头，楚天现在是黑铁九星了，应该能参加十偶灵考核了吧？”还不等李达点头，楚天率先说道：“教头，我请求参加考核，倒不是楚天装十三，想要表现自己。”主要是他体内的真气没有散尽，就像喝了大补酒，需要发泄啊！李达，你确定？你之前可是一点经验都没有啊！楚天，我试试。说完起身走进石偶林，石翔冷哼一声道：“小心点，别出不来！我们的 S 级天才。”石翔说完，瞬间被一群女生凶巴巴的盯住了。但是他不在意，只要能让楚天出丑，这些女生算得了什么？并且石翔挑衅楚天这个举动，深得广大男同胞的好感，纷纷为他竖起大拇指。这又让史翔找到了自信感。楚天走进石偶林，李达按动了启动键，所有石斗瞬间冲了过来。楚天也的确是没有任何经验，很快便被石偶一拳砸在了背部。剧烈的疼痛感让楚天嘴角一咧。史翔继续嘲讽道：“咱们的 S 级天才好像还不如我这个 B 级呢，在里面寸步难行啊，恐怕三分钟都坚持不到吧。”一个大眼睛女生愤怒地说道：“史翔，你不说话，没人把你当哑巴。你的嘴和你的名字一样臭。”史翔脸色阴沉。满眼怒火看着女生，道：“你说什么？再说一遍，第十一章，毁掉石偶灵。”所有女生凶巴巴的看着史翔，怒道：“说你的嘴巴和名字一样臭哦，恶心！”史翔看到一群女生同时站了出来，顿时蔫了，但是气势不能倒。史翔冷笑一声，道：“等着看你们的男神被石偶折磨的像丧家之犬一样吧！”哈哈，李达愤怒的看着史翔，喝道：“闭嘴！再废话，老子把你扔进去！”史翔看着满脸怒火的李达，不敢造次，退到一旁，眼神阴沉地看着被石偶折磨不成人样的楚天。楚天现在确实很不好过，身体多个部位被石偶重伤，剧烈的疼痛感让他眉头紧皱。楚天好像快坚持不住了，哎，谁让他逞能了？一点经验没有就敢进石偶林，活该！堂堂的 S 级天赋，黑铁九星竟然不如我这个黑铁八星，我突然有很强的自豪感。这个男生刚说完，顿时感到周围一道道愤怒的目光。一群女生满脸怒气，娇喝道：“你要是再说我男神，小心我把你嘴撕烂！”男生一缩头，恼羞成怒，道：“你你们这群花痴！”
，兽灵！一个石偶挥动布满真气的石臂砸向楚天，如果硬接下，就算不被砸死也会重伤。完了，楚天恐怕要被轰出来了，可惜了！李达急得都要按暂停了。千钧一发之际，楚天侧身躲过，双臂突然爆发出一股强大的力量，将石偶拦腰抱起，有点沉，但是大小适中。楚天大喝一声：“干！”用石偶当武器。疯狂地向着其他七个石偶发起攻击，耍的那叫一个虎虎生风，砰砰砰！沉闷的声音响起，剩下的七个石偶向四面八方飞去。这，所有人看到这一幕，目瞪口呆。楚天也忒猛了吧？刚才谁说坚持不住的？不如哪个黑铁八星了？站出来！作为教头的李达同样满脸惊恐，急忙运转真气，将所有学生护在了身后。非常凑巧的是，史强刚才为了躲避李达，并不在保护范围内。一条石壁势如破竹砸向他，史强心头一紧，急忙转身掉头就跑。哦，哦，一道很奇怪的叫声响起，就很让人琢磨不透。只见石壁的整个拳头塞进了缸里，史强一动不敢动，就很酸爽。来来，来人把我拔出去！啊！一个男生走到史强背后，双臂猛地一用力，噗嗤，石壁被拔了出来，一股恶臭味顿时弥漫在空气中。史强一瘸一拐，每走一步。屁股便传来一阵撕裂般的疼痛感，史强口味真重，竟然好这口。你听刚才那个叫声，咦，好像很满足，怪不得他一直没找女朋友。三，原来喜欢被这种调调，人不可貌相。看他文文静静的玩的挺野。听到背后的议论声，史强双拳紧握，嗯啊，有一些四分五裂的石偶破窗而出，飞到了窗外。此时，正在操场踢足球的学生，一个守门员看到飞来的圆球。毫不犹豫，用身体挡在了球门前。砰！噗！俏丽蛙，谁谁谁用铅球射门啊？这并不算完，天空中不停的有残肢断臂落下来。操场上喜欢运动的同学们不停的躲闪，身法一个比一个灵活。教头再也不用担心我的身法不及格了。石偶林还能这么破，真生性！不愧是天赋 S 级的天才，牛批！哇，男神你好猛啊，我好喜欢哟。你们看男神的腰，好有力量，做他女朋友。肯定很幸福，现在也不用李达按暂停键了。整个石偶林被楚天彻彻底底的拆了。楚天尴尬的看着自己的杰作，一时间有些慌了。石想砸碎一个测试机，让他赔了十万，那把石偶林拆了，得赔多少啊？楚天双手互搓，尴尬的说道：“李李教头，我不是故意的。”李达看着没有石偶的石偶林，欲哭无泪。如果让王校长知道，会不会扒了他的皮？李达复杂的看着楚天，有这么强的学生，他本应该高兴。可是证明实力的代价也太大了。李达的大黑脸黑红黑红的，郁闷的说道：“我知道你不是故意的。”我，王德胜的声音响起：“怎么回事儿？有学生和我说天下陨石了，这，这踏马是谁干的？老子不扒了他的皮！”王德胜双目喷火，愤怒的指着石偶林咆哮道：“王德胜！”一个瞬移出现在李达面前，挥起巴掌，向着李达的大光头狠狠拍下。啪！五道猩红的指印瞬间出现在李达的大光头上，格外刺眼。王德胜咆哮道：“李大黑，老子问你呢，咋回事儿？你他妈给学生做示范了呀？”楚天双腿一软：“尼玛，这老头一点都不可爱了。”楚天也不忍心让李达替他继续扛着了，再不承认，大光头都快变成猴屁股了。楚天怯生生的说道：“王王校长，这是我弄的。”王德胜，你弄的？楚天只好把事情的经过和王德胜从头到尾讲了一遍。王德胜听完后，表情非常复杂，回首又是一巴掌。啪！可怜的大光头硬生生被王德胜拍成了猴屁股，通红通红的，都快熟了。王德胜强颜欢笑道：“楚天啊，没事儿，这点损失学校能承受得起，不用放在心上。”楚天嘴角一抽：“我也不想放在心上，可是李教头的大光头承受太多了，我不忍心啊。”王德胜转过身，低沉的说道：“李大黑，老子和你没完。”说完转身离开了。楚天非常愧疚的看着李达，道。李教头真是太不好意思了，对不起哈。李达龇牙咧嘴的说道：“没事儿，我还能挺住，让暴风雨来得更猛烈些吧。”楚天也不敢继续逗留了，撒丫子溜了。从此以后，楚天成了江城大学活着的传说。S 级真武天赋，三大真武学院疯抢，连破两级，毁掉石偶林，每一项都成为了江城大学学生津津乐道的美谈。谁提起楚天这个人，都会情不自禁的竖起大拇指。来上一句，牛批！楚天看快要放学了，没必要在乎那三四十分钟的，回家搂媳妇儿不香啊？第十二章。
，手术真成功，像真的似的。楚天开车离开学校，手机响了起来。牧尘接通后，曹雨飞温柔的声音传了过来：“老，老公，你在哪呢？”嗯哼，楚天听到这事儿，老公浑身鸡皮疙瘩都起来了，简直太舒服了。不要不要的，楚天，我才放学，你想我了呀，老婆。手拿电话的曹雨飞俏脸布满红晕，嘴唇紧咬，轻声道：“我晚上有个聚会。”你要和我一起参加吗？怎么可能拒绝？老婆有求必当，一马当先，鞠躬尽瘁，死而后已。有求必应，楚天当然参加，复唱复随。曹雨飞听到楚天满嘴的火车狂奔，急忙挂断了电话。鬼知道他还会爆出什么雷人的话来。楚天听着手机里面传来的嘟嘟嘟忙音，郁闷的嘀咕了起来：“真是的，还没告诉我去哪找他呢，心不成啊？等我见到你，不加法伺候。”不过。当楚天刚嘟囔完，曹宇飞便发来了微信，地址是曹氏集团总部。这是什么意思？公司年会？该不会是向公司员工宣布我是曹宇飞的老公，让大家乐呵乐呵？还真有可能。楚天越想越像是这么回事儿，急忙开车去了一趟商场。曹氏集团非常好找，即使不用导航，楚天也可以找到。曹氏集团的总部在江城最繁华地带——城中心。曹氏大厦同时也是整个江城的地标性建筑。楚天将车停在停车场。走进曹氏集团，前台接待立刻迎了上来。看到楚天帅气的脸庞，接待也是眼前一亮。但是现在这个社会还真不是靠脸吃饭的时代了。对于他来说，即使你长得像花一样，没钱也没用。所以接待礼貌性的问道：“先生您好，请问您找谁？”曹宇飞。接待脸上的笑容顿时僵住了，甚至有些难看。曹宇飞，曹总。其实每天经常会有衣冠翘楚的青年才俊来曹氏求见曹宇飞。但是像楚天这样衣着随意，一看就是地摊货的男人，还真没有。接待心里不禁感到一阵不屑。癞蛤蟆也想吃天鹅肉。接待语气不善道：“先生，如果您没什么事，还请离开，不要在这里捣乱。”楚天脸色一正，笑道：“小姐，我真是来找曹宇飞的。”接待不耐烦地说道：“你管谁叫小姐呢？快点离开，不然我叫保安了。”楚天啊，难道你刚从泰国回来？不好意思，手术太成功了，跟真的一样。没看出来，接待满脸怒色道：“你有毒吧？见我们曹总，像你这穷酸样，连门口的保安都不如。”哟呵，瞧不起我！楚天的小暴脾气顿时就上来了，道：“请你好好和我说话，注意态度，不然小心开除你。”接待被楚天的话彻底激怒了，要不是看你长得人模狗样的，我早就把你轰出去了，还敢大言不惭的要开除我？接待怒道：“来人，有人在这里闹事儿，轰出去！”接待一声怒吼，门口的保安瞬间冲了进来，全部都是真武者。先生，请你离开，不然休怪我们不客气了。楚天感受到这群保安身上的真气波动，全部都是黑铁九星，还真是强的一匹。难怪曹氏集团用短短十年时间，在强者林立的江城站稳脚跟，看来都是有原因的呀。楚天笑道：“各位别冲动，都是自己人，我和你们曹总关系匪浅，咱们有话好好说，别动手。”接待怒道：“别听他在这里胡说，曹总怎么可能会认识这种小白脸？”动手就往脸上打，这个女人如此些心肠，竟然想让我毁容，最毒妇人心，得不到就想毁掉吗？楚天嘴角一抽，怒视接待，喝道：“闭嘴！什么情况？怎么吵吵闹闹的？这里是曹氏集团总，不是菜市场。”此时，一道阴阳怪气的声音响起，接待回头一看，顿时满脸献媚的笑容，脸上的粉都裂开了。王公子好，保安也是立正站好，弯腰行礼。这一幕让楚天不禁感到非常受挫。同样是人，为何差距这么大呢？难道他们是嫉妒我帅气的脸蛋？肯定是这样。哎，长得帅也是我的错了。王公子看了楚天一眼，眉头紧皱。这家伙怎么长得这么帅？王公子，怎么回事？接待耐心的解释道：“王公子这个人要找曹总，保安正打算将他赶出去。”王公子，嗯，确实应该赶出去。曹总是谁都可以见的嘛，快点赶出去，别在这里影响曹氏集团的形象。是，楚天看着王公子在这里指点江山，一副曹氏集团老板的样子，心情非常不爽。你是谁啊？凭什么管曹氏集团的事情？王公子不屑的看了一眼楚天，并未回答，因为在他看来，和楚天说一句话都是有辱身份。楚天满脸怒气，这家伙趾高气扬的样子真欠揍，一个黑铁七星装什么我十三？老子分分钟把你干趴下！接待冷哼道：“乡巴佬，王公子是谁？岂是你这种低等人能够过问的？”不知天高地厚，楚天，你不是曹氏集团的人吧？王公子斜着眼睛看了一眼楚天，所问非所答，道
，下回再想拜见曹总，去淘淘上买几件像样的衣服。”楚天回击道：“像你一样，衣冠禽兽。”王公子，乡巴佬。楚天其实是在拖延时间，他刚才已经给曹宇飞发了消息，要是不来接他，恐怕是见不到老婆了。王公子冷声道。快点把他给我扔出去，在这里碍眼！王公子说完，不屑的扫了一眼楚天，转身进了电梯。保安蜂拥而上，一道道恐怖的真气波动肆意向着楚天压迫而来，顿时感到一阵头皮发麻。这些保安很明显都是经过专业训练的，配合默契，同一时间出手。楚天也不敢有所保留，体内真气疯狂运转，不退反进，瞬间交战在一起。这群保安也没料到，楚天竟然还是一个黑铁九星的真武者，暗道不好。第十三章间接性嘴碰嘴可是等他们反应过来，明显已经迟了。楚天瞬间放倒两人，失去了战斗力。保安队长怒吼一声：“混蛋，上，住手！”一道愤怒、急促的声音响起。保安的攻击出现了滞留，楚天急忙看准机会，从他们的包围圈跳了出去。一个身穿黑丝薄臀裙、小西服、戴着厚厚眼镜片的女人，踩着高跟鞋一路小跑赶了过来，来到楚天面前，恭敬的说道：“楚少。”这一幕顿时让在场的保安和接待等人目瞪口呆。这个女人是谁？他们再清楚不过了。曹宇飞的御用秘书，在整个曹氏集团可以说是一人之下，万人之上。虽然没有什么权利，但却是唯一一个和曹宇飞整天待在一起的女人。她的一句话可以改变曹氏集团大部分人的命运。但是现在竟然对这个乡巴佬如此恭敬，那这个长得有些犯规的男人是？他们来不及多想，女人冰冷的声音便响了起来：“你们吃了雄心豹子胆了？”竟然敢对楚少动手，是谁下达的命令？站出来！接待低着头，身体剧烈颤抖，声音断断续续的说道：“孙孙秘书，是是我。”孙秘书冷冷的看了一眼接待，此时手机响了起来。孙秘书恭敬的把这里的情况和电话里面的人讲了一遍，然后便挂断了电话。孙秘书看着接待，冷声道：“你，你是干什么吃的？谁给你的权利？现在立刻，马上去人力部报道。”接待顿时慌了。在曹氏集团工作，可是让他在亲戚、家人、同学面前备有面子，赚足了虚荣心。现在要被开除，对他来说无异于掉入了万丈深渊。接待泪如雨下，恳求道：“孙秘书，不要开除我，我知道错了，求求你，孙秘书，给我一个机会。”孙秘书脸色铁青：“给你一个机会？谁给我机会？这个男人和曹总的关系很有可能是情侣，对曹总的男朋友动手，在曹氏集团，谁能保得住你？我要是来晚了一步。”恐怕都会一起受到牵连。要不是曹总临时有个非常重要的会，现在站在这里的就是曹总本人了。孙秘书怒道：“求我没用，曹总下的命令，还有你们几个半年奖金取消。如果有意见，随时可以去办理离职手续。”宣布完对这些人的惩罚，转过身，恭敬的说道：“楚少，我是曹总的秘书，孙华山，对不起让您受惊了。”楚天并没有替这些人说话，做错事就要付出代价，更何况这个接待太过于势利眼。留下早晚是祸害，不过对这个秘书，楚天倒是很有好感，办事干净利落，不愧是老婆的秘书。楚天笑道：“没事，当锻炼身体了。”曹总呢？孙华山，曹总临时有个很重要的会，走不开，所以让我下来接您。孙华山带着楚天乘坐总裁专用电梯直达曹宇飞的办公室。楚天来到曹宇飞的办公室，一屁股坐在柔软的老板椅上，舒舒服服的转了一圈。出去接水的孙华山回来，看到坐在曹宇飞椅子上的楚天，满眼震惊。曹宇飞的椅子，整个曹氏集团谁敢坐？可能楚少并不知道这代表什么吧。孙华山刚要倒水，只见楚天拿起桌子上的水杯，仰头喝了起来。嗯，还有香味儿。看着上面非常模糊的唇印，楚天嘴角一抽，问道：“这个水杯是？”孙华山早就已经被楚天一系列的动作吓傻了，支支吾吾的说道：“这，这是曹总的水杯。”原本心里想的是，楚天知道这个消息一定会大惊失色吧。可是没想到，他竟然再次拿起来喝了一口。曹总的，那没事儿，你出去吧，不用在这陪着我。孙华山满脸震惊的从曹宇飞办公室离开了。真的只是情侣关系？楚天用曹宇飞处理上亿文件的电脑玩起了扫雷，接连赞叹出声道：“这电脑配置够用，一点也不卡。”踩到雷瞬间爆炸，可能真是电脑配置太高了，一点也不卡。二十分钟，他玩了上百次。办公室的门被推开了，曹宇飞走了进来。后面还有一个跟屁虫，正眉飞色舞的和曹宇飞说着什么，楚天并没有察觉到办公室进来人了，正全神贯注的扫雷呢。曹宇飞看到坐在他椅子上的楚天，嘴角一抽，这家伙竟然坐我的椅子上了。跟在曹宇飞身后的男人自然也看到了坐在椅子上的楚天，不过并没有看清长什么样，怒道
，你给我站起来！正专心制止扫雷的，突然听到一声怒吼，吓得手一抖。只见电脑屏幕噼里啪啦，所有雷通通爆炸了，前功尽弃，最后零胜。楚天愤怒的站起身，我俏丽蛙，老子磕磕绊绊，好不容易坚持到现在，容易吗？谁？楚天怒道：“你扯个大公鸭嗓子喊个毛线啊？有病啊！嗓子刺挠，找个大哥给你通通。”是你，此人正是刚才在前台对楚天冷嘲热讽。不屑一顾的王公子，是我，咋地？有意见啊？这个乡巴佬怎么坐在曹宇飞的椅子上了？楼下的保安干什么吃的？王公子怒道：“乡巴佬，谁让坐那的？给我滚下来！”楚天重新一屁股坐在了上面，喝了一口水，气定神闲的说道：“我自己让的。”曹宇飞看到楚天用他的专用杯子喝水，俏脸布满红晕，间接性接吻了。王公子喊道：“来人，把他给我轰出去！哪里来的乡巴佬？”楚天就静静的坐在椅子上，看着王公子装十三。孙华山推开门冲了进来，问道：“曹总怎怎么了？”还不等曹宇飞说话，王公子满脸怒气，咆哮道：“孙秘书，你怎么看的门？办公室突然多了一个乡巴佬，你不知道？”孙华山上来就被王公子一通乱咬，顿时有些懵了。王公子怒道：“乡巴佬，你给我滚下来！”楚天笑道：“我就不，你咬我呀！”王公子被楚天气的两眼直翻白，咆哮道：“放肆！今天你别想站着走出！第十四章你用过的，当然知道了。”王公子被楚天气的两眼直翻白，咆哮道：“放肆！今天你别想站着走出曹氏！闭嘴，出去！”曹宇飞一声娇喝，俏脸布满寒霜，冷艳无情。王公子得意的说道：“孙秘书还等什么呢？把人撵出去！”孙华山站在原地不知所措。王公子不耐烦的说道：“曹总的命令都不好使了吗？”曹宇飞寒声道：“王健出去！”王公子脸上的表情顿时僵住了，难以置信的问道：“宇飞他也叫王健吗？”楚天顿时被王公子的话雷到了，我丢，这货是猴子请来的逗逼吗？曹宇飞，王健，我最后和你说一遍，请叫我的名字，我和你不熟。另外，请你现在立刻出去，华山送客。孙华山走到王健面前，道：“王公子，请。”王健一脸懵逼，赶我出去，疯了吧？王健压下心里的怒火，道：“宇飞，你搞错了吧？”曹宇飞一身气势突然爆发，王健身体剧烈颤抖，难以招架。曹宇飞寒声道：“叫我的名字。”再有下一次，别怪我不客气。王健脸色阴沉，怒道：“曹宇飞，我可是带着合作来的，你竟然为了一个乡巴佬和我翻脸！”你，曹宇飞猛地探出一双玉手，掐住王健的脖子，轻轻一用力，便将其从地上提了起来，寒声道：“你再敢对他出言不逊，小心我让你这辈子到此为止！”王健呼吸困难，双手不停的拍打曹宇飞的胳膊，声音断断续续：“放，放开我！曹，曹宇飞，放开我！”曹宇飞突然松手，王健跌倒在地，满脸恐惧，怒道：“曹宇飞，我看你是疯了，你给我等着，咱们两家的合作就此取消。”曹宇飞迈动莲步，走到办公桌前，拿起一叠合同，重重的砸在王健的脸上：“拿着你的合同，滚！”王健怒视曹宇飞和楚天两人，咆哮道：“你有种别站在女人身后，咱们两个单挑！”曹宇飞喝道：“王健，你是不是找死？”楚天拉住曹宇飞的玉手，道：“和我单挑。”王健狰狞地看着楚天，道：“没错。”楚天，好啊！曹宇飞急忙说道：“不行，他是真武奇星，你不是他的对手。”王健听到曹宇飞的话，更加张狂，肆无忌惮地嘲讽起来：“哈哈，如果没有曹宇飞，你就是你一个一无是处的乡巴佬，一辈子活在最底层。”曹宇飞身体再次爆发一股令人窒息的气势，王健表情惊恐，身体不断后退。楚天，放心，我有谱，来吧。就让我这个乡巴佬好好教你做人。王健见楚天竟然真的同意了，脸上充满阴谋得逞的笑容，双拳充满真气，冲向楚天。曹宇飞睁大你的眼睛，好好看看，这个乡巴佬除了长了一张小白脸，屁都不是。曹宇飞在一旁随时准备动手救人，可是就当王健距离楚天不足一米的位置，楚天动了，欺身而上，真气瞬间爆发，抡起胳膊，啪一声巨响，王健身体飞向门口。重重的砸在石木门上，要不是楚天留了三分力，办公室的门都被撞碎了。王健被扇得晕头转向，两眼冒金星。楚天走到王健面前，居高临下的看着他，道：“健健还来吗？”王健满眼惊恐，就算再傻也明白了过来，自己看走眼了。这个乡巴佬也是一个高手。王健身体不停的后退，拿起合同，跌跌撞撞的跑出了办公室。楚天嘟囔一句：“没意思。”然后回到老板椅上，重新坐好。孙华山彻底被刚才发生的事情吓傻了，站在原地目瞪口呆。曹宇飞清冷的声音再次响起：“华山，你先出去吧。”
。孙华山急忙走出办公室，关好门。曹宇飞转过身，看到楚天用手拄着脑袋，满眼崇拜的看着他，冷艳高贵的俏脸瞬间布满红晕，声音变得温柔起来，轻声道：“你那么看着我干嘛？怎么一天的时间没见，他好像变得更帅、更有魅力了？”难道这就是所谓的情人眼里出西施？曹宇飞越想越害羞，俏脸红的像是都快要滴血一样。楚天心里充满自豪感，这就是他的老婆，对别人冷酷无情，气场全开。但是只要和他在一起，就会恢复一副小鸟依人、温柔娇羞的样子。爱了，爱了，爱了！楚天兴奋地说道：“老婆，刚才的你真霸气，彻底把我折服了。”曹宇飞听到楚天的夸奖，倾国倾城的俏脸更红了，啐了一口。油嘴滑舌，你也很强啊！楚天，你用过的当然知道了。曹宇飞羞愤地看着楚天，让他心头一紧。老婆这么强大是好，可是以后自己想占点便宜，还真要好好掂量掂量。曹宇飞的境界恐怕要在大力瓦李达之上。楚天，系统测一下我老婆的境界。叮，黄金九星巅峰，半只脚踏入了白金。楚天当时就立正了，瞬间从老板椅上站了起来，一路小跑。拉着曹宇飞的手，让他坐下。开什么玩笑？黄金九星，一根手指都能把他带走。老婆是怎么修炼的？在娘胎就开始吸收真气。曹宇飞被楚天突如其来的客气搞得一时间有些措手不及。楚天又给曹宇飞倒了一杯水，满脸笑意道：“老婆喝水，润润喉。刚才可能累到嗓子了。”曹宇飞茫然的拿起水杯喝了一口，可是喝着喝着脸就红了，这不又间接接吻了吗？曹宇飞轻轻咳嗽一声，掩饰自己的尴尬。楚天，老婆，你叫我来，有什么吩咐？曹宇飞，我有个好闺蜜从新国回来，知道我结婚，想见见你。楚天啊，原来是你闺蜜啊！曹宇飞疑惑的看着表情有些失望的楚天，问道：“是啊，怎么了？”楚天看了看自己带来的家伙事儿，郁闷的说道：“没事儿。”曹宇飞，你拿行李箱干什么呀？第十五章，消费。楚天尴尬的说道：“我以为晚上和公司领导吃饭呢。”到时候咱俩的婚事一公布，他们能不随份子吗？我怕没地方放钱，特意买了一个大行李箱。听到楚天的解释，曹宇飞欲哭无泪，想的真周到。曹宇飞无奈的说道：“不好意思，让你失望了。”楚天表现的倒是很坦然，挥了挥手，道：“嗨，没事儿，早晚都能用得上。”曹宇飞对楚天这股乐观劲也是很佩服。曹宇飞低着头开始认真处理文件，楚天也没有去打扰，坐在一旁当一个安静的美男子。一个小时后，曹宇飞伸个懒腰，终于忙完了，转头看向楚天，落日的余晖洒在楚天的脸上，棱角分明，刚毅的侧脸让曹宇飞沉迷，看起来真的好帅呢。曹宇飞害羞的低下头，生怕让被发现。可是楚天就好像有魔力一样，不停的撩动着他的心弦，总是不受控制的看过去。曹宇飞站起身，想要走过去近距离欣赏一下。当他走到楚天身边时，竟然发现睡着了，可还行。均匀的呼吸声让曹宇飞哭笑不得。曹宇飞轻声道：“楚天，楚天，嗯，啊，不好意思，太困了，睡着了。你等我很久了。”曹宇飞：“没有，我也刚忙完。你昨晚没睡好吗？”楚天点头道：“嗯，不习惯自己一个人睡，我怕。这是点谁呢？”曹宇飞俏脸羞红啊，那你之前和谁睡啊？”看着曹宇飞似笑非笑的样子，楚天心头一紧，急忙解释道：“自己睡啊。”我是说，换地方睡不着，认床。曹宇飞怀疑的看着楚天，道：“真的？”楚天举起手，态度非常虔诚，道：“我发誓，撒谎天打。”曹宇飞急忙伸出玉手，捂住楚天的嘴，温柔的说道：“不许说那些不吉利的话，我相信你。”楚天感动的看着曹宇飞，能不能不要对我这么好？总是让人家感动。曹宇飞看着楚天含情脉脉的眼神，突然感觉自己的手心怎么这么痒，把手拿开后，看到楚天瞬间闭上了嘴。曹宇飞的俏脸刷一下红了，羞愤的瞪了一眼楚天，回到椅子上坐好，内心荡起丝丝涟漪。楚天真香，还挺滑。曹宇飞强装镇定的说道：“时间不早了，走吧。”两人来到地下停车场，楚天把司机赶了下去。自己和老婆的二人世界，怎么能允许有一个二百多度的大电灯泡存在？曹宇飞坐在了副驾驶。楚天，饭店在哪？曹宇飞，我们先去财富商场。去那里干啥？给你买两件衣服。我看你也没有几件衣服换穿，总不能一直穿这两件啊！楚天的情绪突然低落起来，伤心的说道：“老婆，你是不是嫌弃我了呀？”曹宇飞俏脸一怔，道：“没有啊，我怎么会嫌弃你？就是看你衣服太少了。”楚天咧嘴笑了起来，变脸速度这么快，让曹宇飞有点措手不及。
，不去当演员都可惜了。两人来到江城最大的奢侈品商场，楚天停下脚步，曹宇飞疑惑的看了一眼，发现他的胳膊弯曲，有一个弧度，立刻明白了过来。曹宇飞红着脸，大大方方的跨住了楚天的胳膊。楚天昂首挺胸，走进平时只能在窗外看一眼的财富商场。每个人看到曹宇飞的绝世容颜，都会不自觉的停下脚步，侧目观看，真的太美了。再看看站在他身边的楚天，又是一个被包养的小白脸，我难道没有他帅吗？你也别自卑，你这张脸还是有比他强的地方的。我就说嘛，哪里比他强，我自己还没发现呢。比他脸大，而且你的脸自带护甲。每个人看到曹宇飞和楚天这对组合，都会情不自禁的想到，绝对是富婆与小白脸的之间的爱情故事。实际上还真是。下划线，曹宇飞又恢复了那副冷艳高贵的霸道女总裁的身份。两人走进范思哲专卖店。导购立刻迎了上来，态度非常恭敬。虽然楚天的穿着不能入他的法眼，但是身边的曹宇飞一身上下全是世界顶级名牌，而且曹宇飞的气势让他不得不拿出百分之百的热情对待。曹宇飞一口气给楚天选了五套衣服，然后将他送进了换衣间。当楚天从里面出来时，店里一片寂静，所有人目瞪口呆地盯着他，眼神充满震惊。楚天急忙低头看了看，难道忘记拉拉链了？家伙事儿露出来了，把这群女人吓到了。也没有啊，我太磕碜了，瞬间给天哥整不自信了。楚天小声道：“老婆不好看吗？”啊啊，好，好看。曹宇飞俏脸绯红，低着头，小心脏扑通扑通剧烈跳动。他也太帅了吧！哎呀，曹宇飞，你别花痴，多么出色的男人你没见过？不就是帅哥吗？你见过很多。曹宇飞心里不停的告诫自己：“老婆怎么样？”曹宇飞抬头看向楚天。白色的休闲西服将楚天完美的身材彻底勾勒出来，令人垂涎欲滴的性感锁骨暴露在外，棱角分明的脸颊，英挺的鼻梁，性感的嘴唇，完全可以让女人甘愿拜倒在牛仔裤之下。导购员从事服装行业这么多年，还是第一次见到这么完美的男人，一双眼睛紧紧盯着楚天，简直就是天生的衣服架子，每一件衣服都好像是为他量身定制一般。我缠这个男人的身子了，你看那微微隆起的肌肉，好有感觉啊！导购员突然非常羡慕曹宇飞，倒不是羡慕他有钱，而是羡慕他有楚天这个小白脸。我一定要努力工作，挣钱，包养小白脸，真香！曹宇飞娇羞的说道：“挺挺好的，你再试试这件。”曹宇飞又拿给楚天一件，没有意外，出来再一次让人感到惊艳，简直太完美了。最后，楚天穿每件衣服都非常哇塞，曹宇飞玉手一挥，通通包了起来。曹宇飞去交款时，导购小姐满脸媚色，走到楚天身边。第十六章，除了我，其他人不配。楚天疑惑地看着导购员，问道：“有事儿？”导购娇羞地说道：“先生您好，能加个微信吗？你这单生意结束后，我想预定一下。”楚天当场懵圈了，这单生意，他把我当成小白脸了吗？好像也没毛病。楚天笑道：“小姐，你可能误会，我不是你想的那种人。”导购笑道：“帅哥，你放心，我肯定不会少给你钱的，一天就行。要不你做个兼职？兼职？我丢！”太秀了吧，长得帅也是一件麻烦事儿啊！楚天欲哭无泪，道：“你真误会了，那是我老婆，导购，我可以做你的小老婆，她做大的。”楚天拉开和导购员之间的距离，生怕这个女人控制不住，把她当场办了。好在曹宇飞结完账，及时赶了回来。曹宇飞怀疑的看着楚天，感觉气氛怪怪的，不过并没有多问。两人走出专柜后，楚天长出一口气：“男孩子在外一定要保护好自己啊，女人太危险了。”曹宇飞，你怎么了？楚天把导购员刚才的话学了一遍，冷艳高贵的曹宇飞捂嘴偷笑起来。楚天郁闷的说道：“你还笑？你老公被当做小白脸，还要包养我，你不害怕吗？”曹宇飞身上爆发出一股强大的自信，不屑的说道：“除了我，谁也不配包养你。”老婆霸气！楚天发现自己越来越欣赏曹宇飞了，他的一言一行都让楚天惊叹，把仅有的一份温柔只留给自己，不管对外人有多强势，但是只要和他单独相处。曹宇飞就会变成温柔贴心的小媳妇儿，这样的女人谁能不爱？两人驾车前往约定好的饭店，一路上不管是男人还是女人，都会毫不吝啬的把目光投向两人。男的英俊帅气，女的冷艳高贵，他们在一起就好像是月老精心策划的一场姻缘，把两个最完美的人撮合在一起。而他们在一起，则是月老当天喝多了，闭着眼睛牵的红线。两人走进包厢，里面已经坐了很多男男女女，衣着光鲜亮丽，一看就是江城的阔少千金。当众人看到曹宇飞和楚天时，表情极度震惊。虽然对楚天的相貌有些惊讶，但最让他们目瞪口呆的是曹宇飞和这个陌生男子的亲密举动。曹宇飞有男朋友了
，怎么一点消息都没有？此时，一个长长的大波浪，杏花眼，脸美胸大，腰细腿长的女人站起身，走到两人面前，张开双臂，脸上的表情非常激动。楚天急忙后退一步，义正言辞的说道：“美女，请不要乱来，我是有家的人。”女人的杏花眼风情万种的对着楚天翻了一个白眼，将曹雨飞搂在怀里，道：“雨飞，好久不见，想死我了。”楚天愣在原地，倒半天，误会了。曹雨飞很明显并不适应女人这么亲密的举动，委婉的将女人推开，轻声道：“宛如好久不见。”女人并没有感到任何的不满，因为她和曹雨飞亲如姐妹，非常了解她的性格。三人坐下后，宛如笑道：“雨飞不给我们介绍介绍你身边这位帅哥？”曹雨飞落落大方，道：“这是我的老公楚天，请注意是老公，不是什么男朋友或者未婚夫，直接称呼其老公。”楚天对曹雨飞的介绍。很满意，心里暗道：动小心思的，请烧一烧吧，名花有主了。这句话无异于一颗原子弹扔在了包厢内，掀起一阵惊涛骇浪。所有人瞪大眼睛，震惊的看着楚天，宛如也被自己的好姐妹一句话惊到了，难以置信的问道：“雨飞，你结婚了？”曹雨飞摇了摇头，众人松了口气，可能是两个人关系非常好，一个称呼而已。既然没结婚，在场的男人们就有机会。不过曹雨飞接下来的一句话。将他们心里仅存的一丝侥幸也浇灭了。我们领证了，一语激起千层浪，众人好半天才将这个消息消化掉。宛如惊叹道：“不愧是我的好闺蜜，总是能做出这种让人意想不到的行为。”认识一下，我叫梁宛如。楚天也很有礼貌的伸出手，道：“楚天。”楚天可以清楚的感受到，当曹雨飞将两人的关系公布的一刹那，包厢内的氛围顿时紧张起来。在座的阔少们看向他的眼神非常不善，大有一副杀之后快的意思。这时，楚天正对面一个浓眉大眼、阳光帅气、身材魁梧的男人站起身，满脸笑意道：“你好，楚天。”武警，楚天笑着和此人打了声招呼。武警这个人给他的感觉非常不舒服，很危险。所有人看向他的眼神都充满不屑和仇恨，但是唯独武警没有。倒不是楚天有被迫妄想症，或者是见不得别人对他好，因为从两人进来的时候，武警的目光便没有从曹雨飞身上挪开，那是一种渴望、爱慕。欣赏的眼神，而当曹雨飞公布两人的关系时，武警眼睛明显一眯，眼中闪过一抹杀意，转瞬即逝。这绝对不是楚天空穴来风，因为他当时在仔细观察房间内每个人的表情变化，必须要搞清自己的情敌都有谁啊！结果真是让他大吃一惊呢。屋里六男一女，七个人都对他很仇视，凑巧武警眼睛里的杀意被他捕捉到了，但是武警现在却表现出一副非常淡定并且很热情的样子，这就让人很难琢磨啊。难道不恨了？可能吗？肯定是把这份仇恨暂时放下了而已。这样一个善于隐忍的男人的危险系数直线上升，一有机会就会将楚天置于死地，所以楚天才会对武警有这种危险的感觉，很不舒服，好像被一条毒蛇暗中盯住了一样。楚天，系统帮我看一下武警的修为。叮，武警天赋 A， 黄金一星。楚天嘴角一抽，这个情敌有点强啊。王健和他一比，完全没有可比性啊。现在楚天还有一件事非常疑惑。第十七章针锋相对，男人对他仇恨可以理解，可是梁婉如一个女的对他仇恨是什么鬼？这个女人难道不正常？楚天警惕的看着紧紧拉住曹雨飞玉手的梁婉如，心里就很不舒服。这不是占我老婆便宜呢吗？楚天眼睛咕噜一转，道：“雨飞，你摸摸我的头，感觉好冷啊，是不是发烧了？”曹雨飞担心的摸了摸楚天的脑门，冰凉，疑惑的看着楚天，道：“不热。”你哪里不舒服吗？楚天就是感觉有点冷，你用那只手摸摸。曹雨飞将手从梁婉如手里抽了出来，再次摸了一下，可是仍然冰凉，都给他降温了。楚天突然紧紧握住曹雨飞的玉手，道：“你的手冰凉，真舒服，我握一会儿。”曹雨飞瞬间就明白了楚天这么做的原因，不禁感到一阵尴尬，但是心里却非常开心。这个家伙怎么连女人的醋也吃啊？柠檬精吗？众人看到手牵手、亲密无间的两人。心情非常不爽，武警眼睛中再次闪过一抹杀意。凑巧的是，被楚天再次看到了。武警没有任何变化，仍然满脸笑意，好像什么都没有发生一样。武警笑道：“楚少，你现在在哪高就啊？”楚天心里暗道：“这就开始了吗？我还以为你能多忍一会儿呢。”楚天笑道：“我还在读大学，没毕业呢。”武警：“哦，原来是大学生啊！北华真武学院还是松花江真武学院啊？”楚天：“江城大学。”江城大学，哈哈，原来楚少在江城大学还没毕业呢呀，修为没达到，天赋不够。晨曦，注意你说话的态度和语气。
。晨曦还没等继续挤兑楚天，便被曹雨飞一身强大的气势震慑到了。晨曦脸色阴沉，但还是控制好自己的语气，道：“曹总，你和楚少还真恩爱呢，保护的真好。”说完便不再作声，眼神充满怒火，紧紧盯着楚天。武警非常会做人，立刻在旁边说道：“真是不好意思，楚少，你看我这个问题问的，让你为难了。”这句话听着是道歉，不过明摆着是在埋汰人啊！为啥为难？还不是因为大学没毕业，没考上真武学院吗？高，实在是高！楚天丝毫不在意，道：“这没什么，大学也不耽误修炼，我相信真武学院早晚都可以考得上。”晨曦看到楚天这么淡定，心里非常不爽。一个没考上真武学院的废物也能和曹宇飞结婚？曹宇飞莫非就喜欢这种废物？好控制！吴景很明显并不打算停止针对楚天，继续问道。楚少，你的父母和曹伯父肯定是朋友吧？近水楼台先得月，当真羡煞我也。曹小姐可是江城所有男人心目中的女神啊！曹宇飞俏脸布满寒霜，显然武警接二连三的提问已经触碰到了他的底线。正要发作时，楚天用力捏了捏他的手，阻止了他。楚天笑道：“吴兄，你还真猜错了，我从小便是孤儿，而我老丈人当初因为生意上被人针对，将宇飞藏在了孤儿院内，所以我们两个算得上是亲。竹马吧。”吴兄是不是更加羡慕在下了？山上的笋恐怕都楚天承包了，羡慕啥？羡慕你是孤儿吗？只见武警的表情终于出现了变化，脸色阴沉。晨曦怒道：“放肆！你怎么和吴哥说话呢？道歉！”曹宇飞看了一眼晨曦，顿时让他感到一股窒息的感觉。晨曦低着头，脸色阴沉，不再敢出声。梁婉如急忙站出来打圆场，笑道：“楚天真会开玩笑，大家快吃饭，等会菜凉了。”这家餐厅的招牌菜可是非常好吃的。武警深深的看了一眼楚天，楚天就很礼貌的回了一个微笑。武警表情愈发难看，楚天心情愈发高兴。小样，我气不死你！众人也没心情吃饭，心怀鬼胎。看到武警在楚天身上没找到一点便宜，他们心里更加愤怒。你一个要实力没实力，要背景没背景的废物，也敢和我们对着干，不知死活！晨曦决定把坏人做到底，反正已经把曹宇飞得罪了，那不如得罪到底。他还敢把我怎么样不成？晨曦笑道：“景哥，你最近股票玩的怎么样？这可是武警的长处，在股票这方面，武警绝对是江城的领军人物。别说年轻一辈不是他的对手，就连老一辈的都对武警刮目相看，甚至称其为江城的巴菲特。”武警非常得意的说道：“还行，之前我买了正风药业，可是昨天忽然涨停了。小道消息称正风药业的特效药研发失败，我就都抛了出去，挣了一百多万。”晨曦奉承道：“景哥好嗅觉啊！”也不知道哪个傻老帽买了，恐怕会赔得倾家荡产。楚天听到两个人的对话，嘴角一抽，他不就是那个傻老帽吗？原来是在武警手上买的，怪不得能一次性买这多只，赔得倾家荡产吗？呵呵，毁得生无可恋吧。楚天脸上充满笑容，武警看到后心情很不爽，压下心里的愤怒。楚少，你对股票也有研究？晨曦撇了撇嘴，道：“不懂装懂呗，装大尾巴狼的人多了去了。”不过说这句话。感受到曹宇飞的眼神再次屈服了，这货也真是没 S E I 了，心理变态，就喜欢被别人无情的鞭策抽打吗？楚天也没有在意，笑道：“说出来可能怕吴兄这样笑，你抛出去的那些股票刚好被我买下了，巧了。”听到楚天的话，在场所有人目瞪口呆，包括曹宇飞，怪不得今天早上给他的那张卡突然没了六百万，原来是买股票了。晨曦笑得前仰后合，眼泪都笑出来了。武警笑道：“楚少真是好大的魄力，真敢投资啊！”楚天，还行，主要是我也听到了正风药业研究出来了流感特效药，就买了。武警阴阳怪气的说道：“楚少，你也别上火，投资嘛，总会有让人意想不到的事情发生。万一真的研究出来了呢？那你可就赚大发了。”楚天，臣吴兄吉言。第十八章，跪下道歉。武警笑道：“楚少，你开心就好，应该快出结果了吧？你不看看，毕竟也花了六百多万买的。”楚天看了看时间，还有十分钟，那就看看吧。武警拿出手机，打开网页，第一只股票便是正风药业，可是没有任何变化。时间一分一秒的过去，房间内所有人都在观看着正风药业的涨停。突然，绿色的股票走势线瞬间变成红色。晨曦笑道：“完了，六百万打水漂了，你没事玩什么股票呢？好好的做一个小白脸不好吗？”楚天非常淡定的说道：“皇上不急太监急，我都没急你慌什么。”晨曦怒道：“我怕你等会哭都找不到调，如果能出现奇迹，我给你跪下认错。”楚天笑道：“你可真狠，竟然为了让宇飞误会我，给我扣上这么一顶帽子，我没你这个儿子。”晨曦双拳紧握，身体剧烈颤抖。他发现和楚天斗嘴，就是再和电干，捞不到任何好处，反而被埋汰的灰头土脸。
。晨曦紧紧盯着楚天，废物，我看你等会还怎么嚣张！就在八点整，正丰药业突然发布了一条新闻：流感特效药经过 Genfo 审批，正式量产。当然，这条新闻他们所有人都不知道。八点零五分，吴景笑道：“楚少可能不会有奇迹了，要不然我挣个一百万分你十万，少赔点。”晨曦冷笑道：“是不是感觉生无可恋了？”还想用这种方式改变你的命运吗？真是可笑！曹总，你还是……可是晨曦的话还没说完，梁婉如惊讶的说道：“变变绿了？什么变绿了？”梁婉如满脸震惊的指着吴景的手机，所有人急忙看了上去。只见刚才红彤彤的股票变绿了，而且瞬间涨了起来，都快变成一条竖线了。吴景双手颤抖，将页面放大，想告诉自己这是假的。但是，一条又粗又长的绿线格外醒目。晨曦抢过手机，看着疯涨的股票。难以置信地说道：“这这是怎么回事？”吴景脸色阴沉，拿过手机道：“楚少，奇迹真的出现了，佩服佩服啊！”楚天笑道：“多亏吴兄成全，没有你，我不会有机会。你别上火，要不我给你分一百万。”吴景听到这句话，差点气吐血了，这巴掌打的，啪啪，脸疼啊！梁婉如在一旁还补了一刀，问道：“能挣多少啊？”话音刚落，曹宇飞的手机便进来一条短信。您的工商卡尾号八八八八到涨六千万元。曹宇飞看着信息，语气有些不平静，道：“六千万啊，这么多？”宇飞，你怎么知道？曹宇飞对着梁婉如晃了晃手机。楚天笑道：“刚才是谁说如果有奇迹，给我下跪道歉来着？我怎么记不住了？人呢？走了吗？”晨曦脸色铁青，坐在椅子上不敢搭话。包厢内气氛一度陷入了宁静。不过，楚天可并没有打算这么轻易的放过他。楚天继续道。这是准备当缩头乌龟了吗？晨曦愤怒地站起身，咆哮道：“你骂谁呢？”楚天笑道：“你激动的什么劲？喝汤烫嘴了呀？我说的是说话不算数的人。”晨曦冷声道：“老子就说话不算数了，你能把我怎么样？你一个小白脸，请摆正自己的位置，别以为嫁入豪门就可以为所欲为了。有些人你惹不起。”曹宇飞猛地站起身，一身狂暴的真气瞬间爆发。晨曦恐惧地吼道：“曹宇飞，你干什么？难道你想让曹晨两家开战吗？”吴景也在一旁劝解道：“曹总，你消消气，别冲动。”曹宇飞满脸寒霜，怒道：“没你的事儿！”吴景张了张嘴，双拳紧握，没想到曹宇飞竟然一点面子也不给他，真是太过分了。但是他还无可奈何，不说曹家的实力有多强，单凭曹宇飞本人的实力，他上去也是送人头的份儿。曹宇飞看向陈曦，冷酷无情地说道：“你也配让陈家发起战斗？跪下道歉。”陈曦额头汗如雨下。完全无法承受来自曹宇飞的气势压迫，而且身体不断的下沉，膝盖逐渐弯曲。他想抵抗，可是，在强大的实力面前，晨曦显得有些浮游汗术。砰！晨曦双腿狠狠地砸向地面，低着头咆哮道：“有种你就弄死我！想让我对一个小白脸道歉？做梦！”曹宇飞双眼闪过一抹寒意，身体轻轻一晃，眨眼间便来到了晨曦面前，玉手猛地探出，竟然直接将晨曦从地上拎了起来，不断加大力气。晨曦拼命拍打曹宇飞的手臂，显得有些力不从心，两眼逐渐翻白。曹宇飞松开手，晨曦跌倒在地，捂着脖子，贪婪地呼吸外面的新鲜空气。曹宇飞冷冰冰的声音再次响起：“跪好，道歉。”晨曦是真的怕了，急忙跪在地上，向着楚天不停地磕头道歉。楚天一脚将晨曦踹开，笑道：“我可没有你这么废物的儿子，滚，别侮辱我这里的空气。”梁婉如也在一旁劝说道：“宇飞，算了吧，晨曦也跪下道歉了。”别把事情闹得太大。曹宇飞看向梁婉如，眼神中的寒意让他这个关系最好的闺蜜心里有些不安。两人认识这么久，还是第一次看到曹宇飞用这种眼神看着他。梁婉如心里非常震惊：楚天在曹宇飞的心里这么重要吗？为了他可以失去自己这个最要好的闺蜜，这个男人除了长得帅点，有什么优点啊？到底给曹宇飞下了什么迷糊药？原本梁婉如还以为曹宇飞为了防止家里逼婚，故意找了一个男人应对，但是现在看来。情况并不是这样，这丫头可能真的爱上了楚天。万年寒冰树竟然真的开花了，她也愈发对楚天产生了好奇，到底是拥有什么魅力才能打动曹宇飞？曹宇飞并没有打算轻易放过晨曦，他一而再再而三的嘲讽，已经彻底激怒了这个护肤的女人。一身恐怖的真气没有收回，砰！房门突然被一股庞大的力量撞开了。第十九章偏袒。只见门口站着一位大光头，怒道：“是谁在这里动用真气？”众人看向门口的大光头。脸上不约而同充满震惊，而晨曦好像找到了救世主，急忙跑了过去，痛哭流涕，满脸激动。老校长，你帮我坐住啊！曹家曹宇飞动用真气威胁我下跪。
，大光头厌恶的看了一眼陈曦，喝道：“哭哭啼啼，成何体统？陈家的脸都被丢尽了，我没有你这样的学生。”说完，看向曹雨飞，表情有些难看，道：“雨飞，给我一个合理的解释，不然我可要秉公执法了。”徐校长，好巧啊，在这里还能见到您老。楚天的声音让在场除了大光头，所有人目瞪口呆。他这时候站出来干什么？如果让大光头知道这件事是因他而起，一定会严惩。曹雨飞也一直在给楚天使眼色，示意他别说话。但是楚天置若罔闻，双眼炯炯有神地看着门口的大光头上，并且面带笑容，让人很是不解。陈曦咆哮道：“老校长都是因为这个废物，是他仗着曹雨飞逼我下跪，您可要为我做主啊！”大光头伸出手，向着陈曦的后脑勺狠狠地拍了一下，怒道：“混蛋，挡住老子的路了！”陈曦一阵吃痛，敢怒不敢言，急忙站到一旁：“可能是着急帮我报仇，恨铁不成钢吧。”只见大光头三步并两步冲到楚天面前，曹雨飞冷艳的俏脸充满紧张，挡在楚天面前，一双美目凝重的看着大光头，寒声道：“徐老，虽然你是前辈，实力强大，但是动我老公，先过我这一关。”楚天轻轻拽动曹雨飞的衣角，小声道：“老婆，别这样，没事儿，还没事儿呢。”曹雨飞养的这个小白脸，莫非是白痴吧？不知道在公共场合随便动用真气是触犯了真武法吗？而且看大光头情绪那么激动。这件事儿绝对不会轻易过去。曹雨飞也没有搭理楚天，一身真气疯狂爆发，和大光头对峙着。大光头也没想到曹雨飞的反应会这么激烈，不由感到一阵头大。大光头没好气的说道：“雨飞，你这是干什么？快收起真气！”曹雨飞表情严肃，没有丝毫退步的意思。楚天看在眼里，感动在心里，完了又被感动了，恨不得立刻将曹雨飞抱进怀里，奖励他一个么么哒。不过现在可不是秀恩爱的时候，如果再不阻止，事情恐怕真会越闹越大了。楚天拉着曹雨飞的玉手，温柔地说道：“老婆，我和徐老认识，你快把真气收起来。”楚天的话让所有人表情一怔，面露不屑。陈曦嘲讽道：“全江城谁不认识徐老？徐老认识你吗？”“认识。”徐老大声道。陈曦脸上不屑的表情顿时僵住了。其他人也同样表现的难以置信。他大学都没毕业，真武学院的院长怎么会认识他？徐老，雨飞把真气收起来吧。曹雨飞看着楚天，向他点了点头，只好将一身狂暴的真气散去。包厢内终于恢复了平静。徐老一把拉过楚天的手，曹雨飞心头一紧，刚准备运转真气，只见徐老满脸慈祥，道：“楚天啊，真巧啊，没想到上午刚见过，晚上又看到了。你来这里吃饭。”看到慈祥和蔼的徐老，众人惊掉了下巴，揉了揉眼睛，以为自己看错了。徐老那可是以脾气火爆、不苟言笑闻名，对所有人从来都是板着一张脸，跟别人抢了他老伴似的。可是。现在对楚天竟然如此和善，并且面带笑容，究竟是为了什么？难道徐老得意的帅哥？楚天也被徐老这份热情劲搞得很是不好意思，尴尬的说道：“是挺巧，徐老您也来吃饭。”徐老笑道：“嗯，和几个老家伙过来吃口饭。”楚天，那徐老您快去吃饭吧，我就不打扰你了。”徐老拍了拍楚天的肩膀，笑道：“好，那我就先走了。”然后转过头看了一眼曹雨飞，道：“雨飞啊，以后千万不要在公共场合动用真气。”这次就算了，算了，这么大的事情不追究了吗？陈曦当然不甘心，沉声道：“徐老，您怎么能说算了？”徐光明看向陈曦，怒道：“闭嘴！你刚才没动用真气吗？”陈曦被徐光明一阵质问，顿时回答不上来了。动用了，只不过是差距太大，运转真气和没运转一样。陈曦，我……徐光明冷声道：“你什么你？我刚才听你说楚天是废物。”陈曦点头道。徐老宁是不是被他迷惑了？一个连真武学院都没上的真武者，不是废物是什么？徐光明顿时火冒三丈：“楚天是废物，那全江城的人都是废物了。”徐光明咆哮道：“楚天要是废物，你恐怕连个人都算不上了。如果你能有楚天一半的天赋，也不至于当初被提前赶出真武学院了。”陈曦好像被踩到了尾巴，这件事绝对是他人生中最大的污点。有个规定，想要从真武学院毕业，必须修为达到白银九星。可是陈曦在白银三星停滞不前。家族没办法，只好托关系让他强行毕业了。如今再次被提起，陈曦自然感到了无地自容，揭开了伤疤。陈曦阴沉地说道：“徐老，你的话有些重了吧？我至少上过真武学院，楚天他呢？”徐光明不屑地说道：“你信不信？全江城三大真武学院都在抢着要楚天，井底之蛙，萤火之光也敢同皓月争辉，自不量力。”听到徐光明说三大真武学院争着要楚天，众人表情极度震惊。之前也发生过这样的事件。那就是曹雨飞觉醒了 A 加真武天赋，三大学院抢着要人，难道楚天也觉醒了
A 加真武天赋。如果真是这样，那这小两口真的太变态了。他们的儿子岂不是要觉醒 S 级真武天赋？这一刻，他们突然感觉楚天和曹宇飞很般配，至少都是两个妖孽。晨曦被徐老不留情面的打击，气得脸红脖子粗的，硬是不敢再多说一句话。第二十章，你真棒！徐光明看了一眼脸色阴沉的晨曦，警告道：“晨曦，我警告你，如果你敢在背地里搞一些见不得人的小把戏，老子就杀上陈家。”听到徐光明的话，陈曦脸色一正，低头没有吭声。徐光明转头看着楚天，顿时满脸笑容，慈祥地说道：“楚天，我就不打扰你们了，有事儿随时给我打电话。”众人看到徐光明前后态度、语气的差距，忍不住嘴角一抽，简直就是教科书般的示范啊！徐光明离开包厢后，现场气氛并没有得到任何的缓解，众人的目光都在楚天身上，他们也不再感觉楚天是癞蛤蟆想吃天鹅肉了。楚天没钱吗？轻轻松松挣了六千万，全部交给了曹宇飞。有几个男人能做到这两点？楚天没上真武学院，是一个废物。堂堂真武学院院长以礼相待，扬言楚天要是废物，晨曦这个天赋是 C 级的，连个人都算不上了。这样一估计，至少也是个 A 级吧。曹宇飞找的这个长相出众的赘婿，已经给江城的富二代小圈子足够的震慑力了。他们也不再敢用高人一等、高高在上的态度去对待楚天。曹宇飞，宛如我们先走了，有时间我再找你。梁婉如充满歉意道：“宇飞真是不好意思，没想到会发生这些事情。”曹宇飞，不怪你。曹宇飞说完，挎着楚天的胳膊离开了包厢。砰！晨曦将椅子猛地砸到门上，咆哮道：“混蛋！今天这个仇不报，我是不为人。”武警沉声道：“陈兄，消消气，我奉劝你最好不要乱来。你没听到徐老的话吗？”晨曦一听武警提到这茬，更是愤怒异常，阴森的说道。我倒是要看看徐光明是怎么杀上我陈家的。楚天，老子动定了！武警看到疯狂的陈曦，嘴角露出一丝阴谋得逞的笑意。两人坐上车，曹宇飞眨着大眼睛，紧紧盯着楚天。楚天，老婆虽然我知道自己长得很帅，但是你这么看人家，很不好意思呢。曹宇飞俏脸爬上一抹红晕，道：“自恋狂，徐老怎么会对你这么好？”楚天笑道：“当然是老公很强大了，你懂的。”曹宇飞听到后，一脸的羞愤，小拳拳捶你胸口。曹宇飞很快就搬回了局面，若有所思地说道：“我知道你强大，可是徐老师怎么知道的呢？难道你？”楚天脸色一正，没想到曹宇飞竟然将军了。楚天，老婆你邪恶了呀！曹宇飞，是你自己说的。楚天，看来你是怀疑老公的弯直问题啊！今晚你别关门，亲自验证一番。曹宇飞啐了一口，道：“呸，美的你到底是怎么回事？你真武天赋也是 A 加？”楚天摇了摇头。曹宇飞 ，A。A 级真武天赋虽然很高，但是也不足以让徐老那样对你啊！楚天笑道：“就不能往上猜一猜吗？比如 S S S， 曹宇飞惊得晶莹剔透的小嘴巴张得大大的，看得楚天心里这个刺挠。”曹宇飞震惊地问道：“你是 S 级真武天赋？”楚天笑着点了点头，得到肯定，曹宇飞激动的俏脸涨红。他是 S 级真武天赋，这样一来，家族是不是也能认可他了？曹宇飞继续问道：“你还会炒股票？”这个问题还真把楚天问住了，会吗？他是不会，但是系统会啊。系统会不就同等于我会吗？楚天，系统我这么想有毛病没？丁，一点毛病都没有，系统的就是你的。楚天，那你把好东西都给我拿出来吧，何必让我每天做任务抽盲盒呢？丁，宿主不感觉这个过程很有意思吗？你应该乐在其中。楚天点头道：“会一点吧，不是很精通。”曹宇飞，那也很厉害了。轻松赚了六千万，如果你需要资金，就和我说，放心的去做，赔赚我都支持你。楚天得意的说道：“嗯，谢谢老婆，老公有目有给你很长脸。”曹宇飞突然调皮了起来，笑道：“你真棒。”嗯哼，楚天笑道：“既然老婆这么说，那我就棒给你看。”说完，楚天猛踩油门，车子瞬间飞了出去。曹宇飞看着楚天开车的方向和家的方向正好相反，我们去哪啊？楚天去给你买礼物，今天挣这么多钱。不消费怎么行？曹宇飞，我什么也不缺啊。楚天，你是什么都不缺，但是意义不一样。老公送你的礼物，难道不想要吗？曹宇飞俏脸羞红，心里很感动。这家伙很会哄人开心吗？楚天将车停在法拉利四 S 店门口。曹宇飞，你要给我买车啊？楚天，对啊，我看你车库里停放了各种跑车，但是还不是很全。你没有的那些品牌，江城只有法拉利，其他的等我去大城市给你买。听到楚天的话。曹宇飞心里非常感动，他挣的第一笔钱就给自己买了一份这么大的礼物，并且真的很细心呢。
。曹宇飞主动跨住楚天的胳膊，脸上洋溢着幸福的笑容。楚天腰板挺六直，两人走进4 S 店。虽然是晚上，但是4 S 里面的销售仍然没有下班，因为一些土豪就是喜欢晚上买车呢，尤其是这种豪车，买完后很自然的就可以找个地方试试车了。由于两人的颜值太过于逆天，气质出众，很快一群销售争先恐后的围了过来，七嘴八舌，搞得楚天一阵头大。好在此时走过来一个穿着黑丝的大长腿，将其他销售赶走了。大长腿偷偷的打量一番楚天和曹宇飞，看到两人与众不同的气质，全身奢侈品，顿时满脸热情的笑容。大长腿自我介绍道：“你好，两位，我是销售李颖，很高兴为您服务。两位是想看车吗？”楚天直接说道：“嗯。”我想看看你们店里那辆 S F 9 0 Spider。听到楚天直接报出车辆的型号，而不是说先看看，这种人一般来说 80% 是已经决定要买了，就是来付钱的。所以李颖的态度更加恭敬了。第21章，有钱就可以为所欲为吗？这辆车的落地成交价格高达800多万，那它的提成会是多少？想想就很激动。李颖领着楚天和曹宇飞走进展厅，边走边介绍道：“先生，您真是好眼光，这辆 S F 9 0是我们店里今天刚到的。”如果买了，今天就可以提走。蓝色，楚天透过展厅玻璃便看到了这辆法拉利 S F 9 0的颜色。说实话，他对这个蓝色倒不是很相中。在楚天的认知里，红色法拉利才是经典，就感觉蓝色差点意思。李颖看到楚天有些不满意的表情，心头一紧，上前解释道：“先生，如果您不满意这个颜色，我也可以帮您和其他城市的4 S 店进行调换。”楚天就是感觉不是很得劲。李颖，先生，那我帮您介绍一下这辆车的性能吧。李颖 S F 9 0 Spider 搭载可外接充电式混合动力系统，新车由最大输出功率高达780马力的 V 8涡轮增压发动机及三台电动机共同驱动，其中一台装置于车辆后轴，另外两台则安装于前轴，综合最大输出功率达到 1,000 马力。该系统采用精密的控制逻辑，可自动监测并调整动力分配情况，以适应不同驾控场景。驾驶者只需通过全新 e m a n t i n o 控制旋钮，选择其中一种动力操控模式 e Drive 纯电模式、混合动力模式、性能模式以及排位赛模式，便可获得不同的驾驶体验。承袭 S F 9 0 Straddle 车型的优势 ，S F 9 0 Spider E 搭载了全时四驱系统，其百公里加速仅需 2.5 秒， 0至0 0公里加速仅需 7.0 秒。李颖，而且您购买这辆 S F 9 0还享受法拉利 S F 9 0 Spider 为车主提供长达七年的原厂定期养护服务。楚天听了李颖这么专业的介绍，说实话，他也没听进去啥玩意儿，听进去了也不是很懂，但就是明白了一个道理：这个车很快。楚天还是把决定权力交给了曹宇飞，毕竟是给自己老婆买车，他在这瞎逼逼也没用。楚天，老婆你喜欢吗？曹宇飞其实和楚天的想法差不多，也感觉红色是经典，并且他一个女人也适合开红色，所以曹宇飞摇了摇头道。我比较趋向于红色，楚天，不好意思，还是麻烦你帮我们调换一下吧。李颖笑道：“可以，要不您进去看一下 S F 9 0这辆车的内饰。”楚天，可以。李经理，我的交车手续办完了吗？我现在要提车。此时，一道粗犷、略带沙哑的声音传来。楚天回头看到一个肥胖、头顶没有几根头发的中年人大步走开，身上拴着一个网红脸、浓妆艳抹的女人。孙总您好，我这里现在有客人走不开，店里的王销售也可以帮您提车，请您见谅。李颖露出非常标准的笑容，耐心解释一下，然后便转过身继续招待楚天和曹宇飞。中年人倒是没说什么，旁边的网红脸不乐意了，言辞犀利，顿时咋呼了起来，道：“这两个小年轻还想买法拉利？看看这一身的 A 货，能不能买得起法拉利的一个车轱辘都是问题。”三人听到女人的话，表情非常难看，这人什么素质啊？惊了，看到楚天和曹宇飞不搭理他，网红脸更是得寸进尺。要我说，他们两个就是来拍照装十三的。李经理亏你还是4 S 店的经理，这点眼力都没有吗？李颖眼睛中充满厌恶，厉声道：“小姐，请你注意言辞，这里是高级场所。”网红脸顿时被李颖的气势吓到了，脸色一怔，急忙钻进中年人的怀里，嗔怪道：“老公，你看看他，竟然凶人家！”众人感到一阵恶心。中年人安慰道：“宝贝儿，你别生气，李经理就是和你开个玩笑。”中年一边说，一边对网红脸毛手毛脚。同时瞪着豆大的小眼睛，在曹宇飞身上乱瞄，满脸的猥琐笑容。曹宇飞满脸厌恶，身体往楚天的身后移了一步。楚天用脚趾头都能猜到这个中年人心里龌龊的想法，眉头紧皱，寒声道：“你的眼睛如果不受控制，可以摘掉，换两个溜溜。”中年人没想到这个小年轻竟然敢如此和他说话。年轻气盛可以理解，但是一定要看好对方的身份
，有些人是你这辈子都惹不起的。”中年人趾高气昂，语气充满嘲讽。楚天，比如你，很有钱。中年人不屑的看了一眼楚天，道：“没错，我就是很有钱。你一辈子不吃不喝，也不可能有我有钱。但是你也很有眼光。这辆 S F 9 0落地价八百多万，我买了都会一阵肉疼。”网红脸在一旁附和道：“没错，我老公买的那辆罗马落地价要三百多万，你这辈子恐怕也只能看看了。”楚天冷笑道：“有钱就可以为所欲为，一点素质都没有。”中年人嘿嘿一笑道：“有钱就是可以为所欲为，钱能代表一切，包括素质。”中年人说着话，眼神仍然在曹宇飞的俏脸上停留着。太恶心了！曹宇飞刚想发作，楚天握紧他的手，笑道：“有钱真的可以为所欲为吗？”中年人笑道：“当然。”楚天突然一脚将中年人踹飞了，肥胖的身体将后面的展厅钢化玻璃撞得一阵剧烈晃动。网红脸急忙冲了过去，把中年人搀扶起来。中年人咆哮道：“滚蛋！你竟然敢对我动手！信不信老子一句话能让你从这个世界消失？”楚天云淡风轻地说道：“不信。”中年人气得身上的肥肉剧烈抖动，好像随时有掉在地上的可能。中年人怒道：“李经理，你们四 S 没有保安吗？出现这样的事情不管吗？以后还怎么让我在你们店里消费？”李颖没想到，这个看起来文质彬彬、笑起来阳光帅气的男生，竟然动起手来，一点都不含糊。刚才那脚好 man 啊，好有安全感啊！听到中年人的咆哮声，李颖变得很为难，不知该如何是好。楚天非常淡定地说道：“不是你说的，有钱就可以为所欲为吗？忘了呀。”李经理把监控调出来，给他看看。第22章，有钱真的可以为所欲为。中年人听到楚天的话，脸上的肥肉一顿乱颤，怒道：“小兔崽子！”今天要是不给我一个交代，老子和你没完！楚天笑道：“刚才是你自己说的，有钱就可以为所欲为。我有钱啊，打你也没毛病啊。”中年人怒极反笑道：“呵呵，行啊，这话是我说的。你要是能把这辆车买下来，我就认了。”中年人倒不是善心大发，不和楚天计较了，而是想侮辱楚天，从而获得曹宇飞的芳心。楚天看向曹宇飞，笑道：“老婆，其实我感觉这个蓝色也很好看，你要是真不喜欢。”再买一辆红色。曹宇飞当然清楚楚天心里的想法，点头同意了。网红脸不屑的说道：“老公，你看他装的还挺像，自己都信以为真了吧？”中年人在网红脸的屁股上狠狠掐了一把，心里的火气得到了释放。网红脸被掐的身体一软，倒进中年人的怀里，满眼媚色，虚弱的说道：“问老公，你真坏。”中年人听到网红脸的声音，顿时有了感觉，一双大手在网红脸身上不停游走。大有一副现场直播立刻大战三百回合的架势。中年人不屑地说道：“小兔崽子，我看你能装到什么时候？首付都要一百万，你能凑上吗？”网红脸气喘吁吁地说道：“就就是，要不你首付一个条轮胎吧？”楚天从兜里拿出银行卡，交给李颖，道：“李经理去办手续吧。”李颖从来没有怀疑过楚天两人的实力，笑着接过银行卡，道：“先生怎么付款？”楚天：“全款。”听到楚天的话。中年人和网红脸一脸的不相信，跟着李颖一起走到了前台。当二人看到数据从 POS 出来的一瞬间，目瞪口呆，竟然真的支付成功了。李颖从两人身边走过，满脸的厌恶，道：“孙总，你还不去提车吗？”中年人表情像是吃了屎一样难看，脸色铁青，拉起网红脸，沉声道：“我们走。”他现在心里突然充满恐惧，能一次性消费八百多万，眼睛都不眨一下的年轻人会是什么背景？他能招惹得起吗？此时只有一个念头，那就是快点逃离这里。不过他是想走了，但是楚天会让他轻易离开。中年人刚转身，楚天便出声道：“站呐！”中年人身体一颤，惊恐地问道：“你，你想干什么？”楚天笑道：“我还没体验够有钱人可以为所欲为的快感呢，你别走啊！”中年人不断后退，道：“你，你别乱来，我报警了。”楚天脸上的笑意消失不见，寒声道：“你的车在哪呢？”我看看三百多万的车长什么样，没见过呢。中年人被楚天身上的气势吓到了，不敢不服从命令，急忙来到门口一辆红色的法拉利旁边。楚天，车是好车，但是车主却是不咋地，给你开都白瞎了。楚天一把拉住中年人的衣领，手臂猛地用力砸向车门，砰！中年人头破血流，法拉利的车门也凹进去了一大块。楚天拍了拍手，道：“这样就般配了，破车配烂人。”中年人捂着脑袋，倒在地上。痛苦的嚎叫着，但是一句狠话也不敢放。楚天说：“动手就动手，一点也不含糊。”真的把他打怕了。看着自己刚买还没打着火就坏掉的法拉利，中年人两眼一翻，直接晕死了过去。网红脸急忙拨通救护车，跪坐在地上拼命的哭喊着。
。面对两人凄惨的样子，四 S 店的人选择了视而不见，没有表现出任何的同情。如果不是楚天两人背景不一般，恐怕现在的场面就会调换。楚天开着 S F 9 0从展厅里驶出来，停在中年人身边，冷声道：“别装了。”中年人没反应。楚天用不用我下车叫醒你？中年人急忙睁开眼睛，网红脸激动地说道：“老公，你醒了。”楚天笑道。有钱人真的可以为所欲为。下次我要是还想为所欲为，就去找你。听到楚天的话，中年人立刻跪倒在地，脑袋砰砰磕向地面。小爷，对不起，是我狗眼看人低，放我一马，我错了。楚天，你没错，我还应该谢谢你。要不是你，我也不知道有钱人真的可以为所欲为。我很期待下次的见面。楚天说完，猛踩油门 ，S F 9 0的发动机传出一阵轰鸣声，扬长而去。中年人看着法拉利的尾灯，心里的恐惧感也消失了一大半。取而代之的是满腔的恨意，人就是这样，医好了伤疤忘了疼。网红脸哭丧着脸道：“老公，这件事难道就这么算了吗？”中年人狰狞的说道：“算了，这个仇不报，我还有何脸面在江城混？”李颖这时走出来，脸上充满厌恶，道：“孙总，我奉劝你最好放弃报仇的这个念头。”网红脸早就看李颖不顺眼了，刚才在一旁不仅不帮他们说话，反而偏向楚天。网红脸怒道：“李颖，我要投诉你。”你就等着被开除吧。中年人同样对李颖有很大意见，但是并没有像网红脸那样无脑的上去就开喷，迟早被封号。李颖之所以让他放弃 c a n t 报仇的念头，肯定是知道什么。中年人沉声道：“李经理，你这话是什么意思？”李颖不耐烦地说道：“没什么意思，我还是等着这位小姐投诉我被开除吧。”网红脸怒道：“你还敢威胁我们？就投诉你，怎么爹？”中年人瞪了一眼网红脸，怒道：“闭嘴！”网红脸满脸委屈的看了一眼中年人，没有再说话。中年人，李经理，你知道那两个人的身份？李颖、曹宇飞。曹宇飞。中年人嘴里念叨着这个名字，总感觉好像在哪听过。突然满眼震惊，脸上充满恐惧，惊叫道：“曹宇飞！”说完，站起身，跌跌撞撞的从四 S 店逃掉了。网红脸追上中年人，问道：“老公，你怎么了？”第二十三章，想吃我下的面吗？中年人一把推开网红脸，怒道：“滚！你这个成事不足、败事有余的贱人，老子这辈子都毁在你手上了！”中年人越说越愤怒，并且满脸惊恐。曹宇飞是谁？那是江城近几年最强大家族，曹家的继承人，权势滔天，捏死他就相当于捏死一只蚂蚁一样简单。现在能做的只有逃离江城，躲到一个没人认识他的地方，安享晚年。中年人扔下网红脸，上了一辆出租车，仓皇而逃。楚天和曹宇飞驾驶这辆蓝色的法拉利 S F 9 0路上引来不少人拍照。曹宇飞并没有把刚才小插曲放在心上，像那种人在他眼里连垃圾都算不上，甚至都是在侮辱“垃圾”这个词。回到家后，楚天的肚子咕噜咕噜叫了起来。原本晚上就没吃多少东西，打了一顿猪头腩，又消耗不少体力，不饿就怪了。曹宇飞，你饿了？楚天尴尬的点了点头。曹宇飞，我也有点饿了，去外面吃点东西吧。王姨这个点已经睡了。就别打扰他了，楚天，怪麻烦的，别出去吃了。我下厨，让你尝尝老公的手艺。曹宇飞惊讶的看着楚天，问道：“你还会做饭？”楚天得意的说道：“当然，你老公是一个被学业耽误了的厨子，手艺那叫一个香喷喷。”可是当楚天走进厨房后，傻了，厨房里并没有食材，巧妇难为无米之炊。爆炒空气吗？翻箱倒柜，终于找到了带面条。楚天，老婆，家里没食材啊，我下面给你吃吧。说完这句话，感觉怪怪的。下面给你吃，邪恶了。曹宇飞并没有听懂这句话还存在特殊的含义。好啊，我想尝一尝你下面好不好吃。楚天嘴角一抽，控制住心里异样的情绪。下的面很正经，但是下面正不正经就不知道了。楚天的厨艺确实很好，很快两碗色香味俱全的面条便端了过来。曹宇飞尝了一口，赞不绝口，夸赞道：“你的厨艺竟然真的这么棒。”楚天骄傲地说道。那是要想留住一个女人的心，就要勾住她的胃。曹宇飞俏脸爬上一抹红晕，娇羞的说道：“那你是打算先勾住我的胃，再留住我的心了？”楚天，此言差矣，我是全能型，要用身上所有闪光点留住你。曹宇飞吃完最后一口，娇笑道：“那你可要努力，我的要求可是很高的哦。”曹宇飞说完，便进了浴室。楚天在沙发上找了一个舒服的姿势躺下，听着浴室传来的哗哗声，心里念叨着。浴室这个时候跑进一只大耗子多好，我是不是可以冲进去英雄救美，娇躯在怀？曹宇飞简单的冲了一个凉便出来了。
，仍然是上次的场景，上次的人，上次的鼻血，这次没丢人，把持住了。楚天双眼紧紧盯着曹雨飞，无法挪开，不管看几次，好像都如初见一样。被楚天这么肆无忌惮的盯着，曹雨飞心里没有一点生气，反而有些小窃喜。我，我回房间睡觉了，你也早点休息吧。我还想向你展示我的长处呢，你不看看？曹雨飞羞愤的对着楚天翻了一个白眼，快步上了楼。楚天看着人去楼梯空的客厅，心里非常郁闷。这样下去也不是办法呀，以后每天都来这么一出，他的身体能受得了？岂不是憋坏了？也不能夜夜妩媚为伴吧。早上起来后，曹雨飞已经去上班了。丁，宿主请签到。楚天，签到。丁，今日任务地点签，请宿主前往江城大桥左属地九十一根钢架上完成签到。楚天听到这个签到地点，气得直骂娘：“这不是搞心态呢吗？”上桥签到也就算了，还要数第几根钢架，玩我们呀！楚天立刻拒绝道：“系统，我怀疑你在搞我，我拒绝。”丁，宿主可以拒绝，但是明天的任务依然是这个。楚天1 0 x 1 0 0 0 0这是把他往绝路上逼呀！恐怕在他爬上桥的一瞬间，就会被所有人围观，消防员会第一时间出动，登上江城日报，成为家喻户晓的人。可是不完成任务，系统不就等于报废了吗？占着茅坑不拉屎。楚天咬牙切齿地说道：“算你狠，有没有时间限制？”丁，半夜12点之前完成都可以。楚天只好妥协了。现在能做的就是把出名的几率降到最低。半夜爬桥不会有人注意到吧？楚天心情很不爽的来到学校，桌子上各种食品堆成了一座小山。楚天嘴角一抽，都分给了朱古力。如果换在平时，朱古力肯定把楚天供起来，感激涕零。但是现在，当楚天把东西给他的一刹那。数不清的眼神杀向他，后顿时冒起了冷汗。朱古力急忙推回到楚天的桌子上，咬牙切齿的小声道：“兄弟，我平时待你不薄，你别恩将仇报。”楚天，我这是给你吃的呢，你平时的最爱。朱古力怒道：“你这是给我吃的呢？你分明就是在给我投毒啊！不想明年的清明去十字路口找我，你撒冷拿走，我不吃。”楚天，你要是不吃，我就和他们说是你非要抢，反正不管我怎么说。他们也都会选择信我。朱古力的牙齿咬得嘎嘣嘎嘣直响，低声道：“楚天老子和你势不两立。”说完，硬着头皮，顶着眼神激光炮，将零食留下了，然后转过头，冲着各位眼睛里充满杀气的女生们咧嘴笑了起来，哭都比他这个笑容好看。朱古力支支吾吾地说道：“哥哥，各位美女，你们别生气，我我是替楚天保管，你们放心，我要是敢偷吃一口，体重直飙二百八。”听到朱古力这么残忍的发誓。女生不再为难他了，朱古力如获大赦，急忙把桌子上的零食塞进了书桌里。朱古力紧着倒扯，突然一个小盒子从他手中掉落在地上，急忙费力的弯下腰去捡。可是突然他的手停下了，大胖脸瞬间红了。第二十四章不公平。朱古力弯着腰哼哧哼哧喘着粗气，眼睛再一次睁开了，瞪大眼睛看着地上的小盒子。杜蕾斯，谁啊？哪个大姐啊？你是有多想拥有楚天啊？这礼物送的也太不含蓄了吧，简直就是放荡不羁啊！赤果果的暗示啊！原本所有人就在关注他们这里，当小盒子掉在地上的一刹那，大家都看到了。朱古力恨不得找个地洞钻进去，大大的尴尬写在脸上。朱古力屁股一用力，身体向下倾倒，将小盒子攥在了手里，脸红脖子粗的坐在椅子上。突然，也不知道哪个女生小声道：“谁买的呀？怎么给我男神瞎买啊？那个型号有点小吧？”此女话音一落。班级顿时陷入了死一般的沉寂，楚天剧烈的咳嗽了起来。他今天终于体会到了什么是女人如果 yellow 起来，根本没有男人什么事这句话的意思了。众人把目光齐刷刷看向楚天下半身，看得楚天心里直发毛。而且有几个女生蠢蠢欲动，大有一探究竟的趋势，吓得楚天急忙双腿夹紧。这些女生小声的议论了起来：“你们说男神的有没有一只笔长？毛笔吗？差不多吧，只要不是粉笔，我就能接受。”楚天欲哭无泪，这些女生太……导员走进班级后，教室终于消停了下来。看到脸色涨红的楚天，导员关心的问道：“楚天，你身体不舒服吗？”楚天：“没，没有。”导员：“身体不舒服，急事说去我办公室休息。”然后突然看到坐在楚天旁边的朱古力，同样脸色涨红，有些生气的说道：“朱古力，是不是你把楚天传染了？离楚天远一点，要不去后面坐着。”导员待了一会儿，便回办公室了，对楚天再三邀请。不过被他婉拒了。楚天现在心里还在想着晚上签到的事情，满脸愁容。不过看在女生眼里，竟然成了忧郁。女同学捂着胸口，难过的说道
，我怎么感觉我的心好堵啊？我也是，好想哭。男神怎么了？忧郁的男神让我心碎，让我流泪。我愿为男神鞠躬尽瘁。听到周围这群女同学的为爱誓词，男生们痛不欲生。已经有好几对情侣因为楚天女生提出了分手，理由是你都没有我男神的脚帅。更有甚者，竟然在和男朋友在的时候，嘴里喊的是楚天的名字。换做谁，谁能受得了？顿时就感觉自己头顶一片大草原，楚天现在成了所有女生心中的白马王子，同时也成了所有男生眼中的公敌。史翔坐在后排，死死盯着楚天，眼睛中被仇恨充满。他满嘴大炮，周围一米开外没有人，口气太大。大力娃突然推开教室的门走了进来，表情凝重，所有学生急忙正襟危坐。每当大力娃露出这个表情时，肯定有大事发生。大力娃沉声道：“由江城武校商量决定，将在三天开启龙潭秘境。”各所大学派出本校最强的十名学生参加。听到这则消息，所有人目瞪口呆。龙潭秘境每年都会开启，里面危险和机遇并存。有人可能会因为一趟龙潭秘境之行，修为一飞冲天；也有人可能被永远的留在了龙潭秘境。但是，无论哪种可能，之前的龙潭秘境是所有人都有机会参加的，自愿参加。可是，今年什么情况？难道两极分化要这么严重吗？强者一直强下去，弱者只能一辈子无法翻身。对于所有人来说，非常不公平。立刻有人站起来反对道：“李教头这件事不公平，凭什么只有学校前十名的强者参加？我不服。”“对，我也不服。”“凭什么？”教室响起一片反对的声音。李达重重的拍动讲桌，沉声道：“闭嘴！这是学校高层决定的，我只是负责通知你们。”其实，当他接到这个消息的时候，表现和这些学生一样，没办法接受。李教头不管谁决定的，我就想知道原因。为什么只让前十的强者参加？李达看到大家期待的眼神，只好说明了原因。龙潭秘境这些年一直在对所有人开放，里面的宝贝和机缘已经快要枯竭了，而且有很多人在里面得到机缘后，会忘恩负义的对一些再生资源进行毁坏，导致其灭种，并且根据各所大学的领导进行探查，监控器显示龙潭秘境现在的危险程度要远高于之前。一些凶兽藏进了里面，肆无忌惮，横行无忌。如果……实力弱的人进到龙潭秘境，必定会遭到灭顶之灾，成为凶兽的口中餐。所以，不让所有人参加，也是在一定程度上保护大家。可是，这些学生还是没办法接受这个消息。他们认为，就是在歧视实力弱的人。李达沉声道：“我会根据这几天的测试，在我带的班里之间选出三人，然后和其他教头选出来的人进行对战，最后胜出的十人作为龙潭秘境的种子。”听到李达的话，众人一脸愤怒。一个教头平均带五个班，一个班里六十人。每个人的概率是 1% 那还有个屁机会了！所有人干脆弃权得了。等等，他们班有一个人一定能参加，那就是楚天。作为全江城唯一一个 S 级真武天赋的天才，恐怕不用进行对战就可以破例参加。这不禁让所有人羡慕不已。其实，楚天所在这个班级，在李达带的这些班中是最强的。天赋 S 级的楚天，真武境界黑铁九星，还有同样真武境界黑铁九星的史翔，外加一个一身蛮力野猪成精了的朱古力。如果真要选三个人，他们三个应该是稳了。史强听完李达的话，顿时感觉自己又行了，翻身的机会又来了。如果在龙潭秘境得到宝贝，他可以一飞冲天，将楚天永远甩开。而且里面有许多地方是没有监控的，完全可以在神不知鬼不觉的情况下将楚天留在龙潭秘境，让他永远也出不来。第二十五章打破交配规则，开挂了。李达继续说道：“你们准备准备，下午选拔赛开始。”李达离开后，班级陷入了寂静。所有人脸上的表情非常不忿，但是又无可奈何。这样的气氛一直持续到中午，楚天不禁感到一阵头大。他可以清楚的感觉到，所有人都在看他那个小眼神啊，受不尿。终于挺到了干饭的时间，楚天拉起朱古力，一马当先冲出教室。肥胖的朱古力跑得上气不接下气，身上的肥肉乱颤。天天哥，你这是带着我去私奔吗？楚天停下脚步，没好气的说道：“奔不起来。”朱古力瞪了一眼楚天。不过瞪了个寂寞，楚天压根没看到他眨眼。朱古力，天哥这次龙潭秘境肯定有你一席之地啊！楚天撇了撇嘴，道：“你也跑不了，虽然你的修为不咋地，但是实力够了。你要是进了龙潭秘境，对那些凶兽来说，绝对是天大的好事儿。”朱古力疑惑地问道：“为啥？”楚天笑道：“你去了，他们应该能吃一顿饱饭了。啊，还能带食物去吗？动物园都不让随便投食，龙潭秘境让。要是这样，我让我爹给我准备点。”混个好兽缘。楚天看到朱古力眉飞色舞，大有一副承担起整个龙潭秘境所有野兽未来饲养的架势，嘴角一抽，道
，造孽啊！朱古力，你真对得起你的姓？”朱古力得意的说道：“你是不是嫉妒我的智慧？放心，等我和那群野兽处好关系，一定让他们照顾你。”楚天双手抱拳，对着朱古力深深鞠上一躬：“兄弟，谢谢啊！这个时候还想着我呢，我等着看你和那群野兽称兄道弟。”朱古力好像突然有了奋斗的方向，表情坚定道、哦：“放心，此路虽然满是坎坷，但是……”我一定能躺平，这孩子的脑子得钱治了。楚天没想到的是，未来某一天，朱古力竟然真的带领一群野兽冲锋陷阵，救他于危难之间。两人吃完饭便来到了训练馆，以为来得够早了，可是进去一看，发现里面人山人海，气氛有些沉重。想必其他班级的学生也是一样，对这样的安排不是很满意。几个教头表情严肃地站在讲台上，对此也没有任何办法。李达站起身，大声道：“肃静！该说的我们已经说过了。”现在开始进行挑战赛，我念到名字的来讲台上。聂风、宋美轩、戴安娜、季帅、李铁、张金硕、史翔、朱古力、楚天。当李达念到楚天的名字时，台下所有学生齐刷刷把目光投向楚天。当初的楚天就很有名，全江大唯一一个真武天赋 F 级的真武者，被称作百年难得一见的废物。而楚天仅用一天的时间，再一次在江大阳明以 S 级真武天赋一举成为整个江城真武天赋最高的真武天才。将所有一众所谓的天才踩到脚下，成为了那个当之无愧的第一人、第一天才。这样的名号说出去都可以拉一火车的仇恨。他们倒是真想看看楚天是否真的能配得上 S 级真武天赋，是不是测试机出现了故障。就算他们听说楚天连破两级，毁掉十偶灵，也并不认为楚天就能真的称作 S 级真武天赋。必须要用足够的实力证明自己，毕竟测试机也不是没出现过失误。不然，楚天的 F 级哪里来的？讲台上被李达念到名字的，都是每个班级公认实力最强的。其他没被念到名字的学生，虽然不甘心，但是也不得不承认这些人的强大。楚天站在讲台上，感受着周围和台下所有人的眼神，不禁感到头皮发麻，偷偷的将身体往朱古力身后移了移。大家就算对他扔臭鸡蛋，朱古力也能帮他抵挡大部分的伤害，毕竟出肉的战士，抗伤能力很强的。楚天长得也太帅了吧，之前怎么没有发现？爱了，爱了，爱了。冲这份颜值也配得上 S 级天赋，嘘，你小点声。你看周围一般那些女生，好像要吃了你。切，呼怕呼，有能者得知，大家公平竞争。为了帅哥，我可以奉献我的一切。其他班级的男生对楚天非常仇视。S 级天赋也就算了，长得还这么帅，完全打破了交配规则呀。这就相当于大家都是三句网速聊天，你他妈直接给自己来个五 G， 还开热点，谁还会去和三句网速的人聊天了？李达沉声道：“抽签找对手，两两进行对战，应该进行下一场。输的人可以发起挑战，机会只有一次。如果台下的你们也认为自己有这个实力，同样可以发起挑战，一次机会。比赛开始。”楚天随便抽了一个，打开一看，表情非常精彩。八八个，还真是冤家路窄啊！史强看到楚天的眼神，脸色一正，他抽的该不会是我吧？如果真是这样，那可太好了，不用等到进龙潭秘境就能报仇了。史强直到现在也不认为自己不如楚天。至于上次石偶灵的事情，他认为是楚天钻了空子，投机取巧。如果换作是他，也能轻松毁掉石偶灵。李达公布了彼此的对手。当史强听到对手真是楚天时，脸上的笑容不加掩饰。既然上天都看不惯你这么装十三了，那我便替天行道。朱古力小声道：“天哥，小心点。”史强虽然人不咋地，但是实力还是挺强的，别被他阴了。李达也没想到，楚天抽中的对手是史强。楚天现在虽然是黑铁九星，但是毕竟才刚突破，一天都没到，境界可能都没稳定。会是史强的对手吗？输赢不重要，即使楚天输了，也会参加龙潭秘境，这就是 S 级天赋的特权。可是两个人之间明显恩怨很重，万一史强借此机会对楚天下死手，造成的后果他承担不起。不说王德胜不会放过他，那三所真武学院的老家伙也不会放过他，伤筋断骨是小事儿。万一下手没个轻重的，让他下半生在轮椅上度过，也不是没有可能。李达越想越害怕，向着擂台走了过去。第二十六章，野驴打滚。李达表情凝重啊，这次选拔赛有一条，你们必须牢记，不可以下死手，点到即止。史强瞬间便猜到了，李达这是担心他把楚天重伤吗？呵呵，难道李教头也认为我比楚天强？史强不屑的看着楚天，得意的说道：“李教头放心，我会手下留情的。”李达看了一眼得了八艘的史强。虽然他心里是这么想的，没错，但是你说出来是什么意思？想要告诉大家我偏袒楚天吗？李达沉声道：“我是怕楚天下手不知道轻重把你伤了
，哈哈！训练场顿时响起一阵笑声，听在史翔的耳朵里异常刺耳。双拳紧握，脸色铁青，身体剧烈颤抖，让你们笑。等会我就要用实力证明谁才是江大的第一强者。S 级天赋又能如何？还不是被我暴虐？李达离开后，史翔阴森的说道：“楚天没想到报应来得这么快吧？你求求我，我可以考虑等会手下留情，不让你输得那么难看。”怎？楚天突然大喊道：“李教头，石翔想和我打假赛，不过被我言辞拒绝了。”啊！楚天这突如其来的一嗓子，顿时让训练馆陷入了死一般的寂静。众人瞠目结舌，怔怔的看向擂台上的两人。打假赛最可耻，人神共愤。感受到众人的愤怒，石翔嘴角一抽，急忙解释道：“李教头是说我下手轻点，不能伤到楚天。”李达狠狠的瞪了一眼石翔，警告道：“你要是让我发现打假赛……”老子扒了你的皮！石翔表情好像吃了屎一样难看，这不是存心搞我吗？不让我伤到楚天，还不可以打假赛？做人真难。楚天笑嘻嘻的看着石翔，道：“不好意思，误会你了，巴巴兄，菊花不疼了吧？”石翔低沉的说道：“闭嘴！”一身真气疯狂运转，气势节节攀升。虽然楚天表面上不在乎石翔，但是不可否认，这家伙确实有两把刷子。单是这身恐怖的真气，就能感受一阵强大的压迫力。石翔真的很强，如果没有楚天，他恐怕真是江城学生中最强的存在。楚天黑铁九星的境界突破的太晚了，不可能是史翔的对手。闭嘴，我男神是最强的。头发长见识短，史翔加油，干他！史翔瞬间冲向楚天，双拳直奔面门，上来就是杀招，没有任何试探。楚天双目凝重，身体像一旁躲闪，伸出右腿，给你一个小腿绊。史翔不屑的看着楚天的小动作，轻松躲过。刚准备转身继续发起攻击，可是楚天的速度明显更胜一筹，收回右腿，以其为支点，身体旋转270度，扇子大的巴掌呼啸而来。史翔急忙弯腰躲过，但是这样一来，彻底陷入了被动，给楚天留足了进攻的时间。只见楚天身体猛地腾空而起，然后借力向下，泰山压顶。史翔顿时头皮发麻，危机感油然而生，身子就地一滚，非常狼狈的躲过了楚天接二连三的攻击。快速从地上站了起来，怒目圆睁。楚天笑道：“巴巴兄这一招野驴打滚，练的竟是炉火纯青，佩服佩服啊！”台下的众人看到两人第一回合的交手，便是以楚天略胜一筹而告终，非常意外。按理来说，剧本不是这么写的啊！史翔真打假赛了，故意放水。史翔也感到了自己的脸面受到了严重的打击，再次欺身而上，攻势更加凌厉。但是楚天已经可以从容应对了，越打楚天的实力越强。很快便彻底占据了上风。楚天怎么越战越勇？楚天不愧是 S 级天赋，太他喵的强了吧！我柠檬精了呀！该死，要我是史翔，就拼了命的往他脸上打，给他毁容！你说什么？谁要是敢打我男神的脸，我就让他断子绝孙！一个女生双手叉腰，俏脸布满寒霜，看着男生的下体，随时有施展撩阴脚的绝学。台下众人紧张的看着两个人逐渐趋于白热化的战斗。史翔的败绩已经愈发明显了，只是时间的问题而已。楚天的双拳挥舞的就像大风车一样，完全不给史翔喘息的机会，一顿疯狂的输出。史翔认为这么不停歇的释放技能，最终的影响就是蓝不够用了，真气正在大幅度的匮乏，冷却时间完全跟不上他的释放技能的节奏。可是史翔可能不知道 S S S S S 及真武天赋的真气储存有多么变态，想要把楚天的蓝耗没，可能吗？就在史翔准备拖延时间的时候，楚天看准时机，突然向着史翔两腿中间踹了过去。史翔大惊失色，急忙运转真气进行防守，并且身体向后退去，两人拉开了距离。对于史翔来说，这样也挺好，他也能缓解缓解压力，休息一会儿。但是楚天会让他休息。楚天再一次爆发一股强大的真气，冲向史翔。最后，没等到楚天真气耗尽，他自己的真气反而越来越匮乏，趋于干枯。楚天一个断子绝孙腿，吓得史翔身体快速后退。不过他哪能料到？这是楚天的假动作，就很坏。楚天快速跟上，身体高高跃起，一脚将史翔踹飞了出去。我靠，楚天赢了，这也太强了吧 ！S 级真武天赋这么变态吗？一天就将境界巩固了，我柠檬了。哇，男神赢了！看到楚天将史翔击飞，台下众人已经彻底傻眼了。没想到楚天刚刚突破黑铁九星，就有这么强的战斗力，不愧是 S 级真武天赋。那些认为楚天必输的男生，此时连头都抬起不来了。这就结束了吗？不，这才刚刚开始而已。第27章，小了。
。史翔飞向擂台边缘，身体重重的撞在擂台的护栏，产生一股强大的弹力，将史翔飞速的弹了回来。史翔刚好是背对着楚天，身体攻成大虾状，屁股高高抬起。楚天，干！千年杀！贼疼！只见楚天双手交叉，食指中指伸出，嗷、哦、呜！史翔口中传出。看到这一幕，无论是台上的教头，还是台下的学生。同样做出一个动作，后门一紧，小嘴一撅，嘶，菊花残满地上。史强一身真气，好像都被楚天给放了出去。S A 气了，史强倒在地上，身体攻成大虾状，痛苦的呻吟着。李达急忙让人将史强送去了医务室。肛肠科大夫看到史强的脸，光看到屁股，一眼就认出来了。小伙子，你要克制啊，玩的也太狠了吧！两天来两次，平均一天一次，这次怎么这么神？史强两眼一翻。直接晕死了过去，楚天急忙道：“李教头，我要去卫生间洗一洗手，我怕感染。”李达嘴角一抽，看着楚天的背影，突然感觉一阵凉风钻进裤兜子里，忍不住打了一个寒战。楚天冲进卫生间，足足用了一瓶的洗手液，闻了又闻，确定没有任何异味，才放心的走出卫生间。当他回到队伍时，所有男生都情不自禁的和楚天保持了一定的距离。这家伙推音了，朱古力，天哥，啥感觉啊？楚天瞪了一眼朱古力。道：“嗯哼，你想感受感受啊？”朱古力满脸惊恐，急忙躲到一旁，道：“我可不好这口，算了吧，留给有需要的人。”朱古力张着嘴巴，满脸震惊的看着楚天。突然，就很突然，楚天突然把刚才施展千年杀的两根手指塞进了朱古力的嘴里。哦，朱古力的双眼皮都出来了，瞪大眼睛，眼神是那么的天真无邪。我，二百二十多斤的身体突然飞了起来。瞬间从众人面前消失了，只感觉一阵八级大风吹过，把几个身材瘦小的女生差点刮飞、摔倒。男生看向楚天的眼神充满恐惧，这家伙难道真喜欢同性？甚至有几个长得五大三粗、浑身肌肉刚刚隆起的猛男对着楚天一直飞眼，楚天胃里顿时一阵翻涌了。当朱古力再次回来的时候，已经是一个小时之后了，在卫生间里面差点把胃吐了出去，满脸狰狞的看着楚天，道：“混蛋，老子要和你决斗！”楚天伸出两指，在朱古力面前来回晃悠，道：“你说啥？我没听清，麻烦你再说一遍。”朱古力嘴角一抽，怂了，呼哧呼哧的说道：“天哥，我说你真强，招式真牛批，有时间教教我呗。”楚天，你学不来的。朱古力，咋？楚天，你太短了。朱古力，干，太短了。我觉醒的时候很长的。天哥，你这是在对我人身攻击，并且侮辱我作为一个男人的尊严。过分了，楚天疑惑的说道：“你反应这么大干啥？要不然你拿出来让我看看。”朱古力脸色一正，拿出来，当着全校老少爷们、大姑娘、小媳妇儿面前，拿出来，这样真的好吗？当众游龙，朱古力为难的说道：“天哥，这样不好吧？这么多人，我咋拿出来啊？”楚天有啥不好的？你不说我对你人身攻击吗？那就拿出来让大家看看。楚天说着，向下伸手去拿。朱古力想要躲，已经来不及了。只见楚天将朱古力的手抬起，指着食指和中指，道：“你看，我说的不对吗？”朱古力一脸懵逼，井号，原来是手指啊！搞半天是自己误会了，还以为他发现我的小秘密了呢。朱古力咳嗽一声，道：“嗯，是我错怪你了，手小抓宝，你懂啥？”接下来的几场战斗也没有什么看点，都很正常。不出意外。被确定参加龙潭秘境的人，就是李达叫到名字的那十个人。此时还有一个在肛肠科的史翔，也有几个挑战的，不过他们都避开了楚天。关键自己不是铁局，架不住千年杀的摧残啊！这场擂台战也让所有学生对楚天彻彻底底的心服口服了。他们有幸见证了一个 S 级真武天赋的天才的崛起。从今以后，再无人敢质疑楚天的实力。不过这次龙潭秘境结束后，楚天的大学生活恐怕也要结束了。此时，王德胜陪同一个老者来到训练场。这人的实力和地位绝对在王德胜之上，因为全程他都是落后老者半个身位，身体略微弓着，并没有过多的介绍。老者的眼神在楚天身上一直停留，但是一个眼神就让楚天大汗淋漓，寒蝉若尽。强，楚天运转真气抵抗来自老者眼神的压力，但是没有任何作用。好在老者也并没有任何恶意，很快便收回了气势。看向楚天的眼神充满欣赏，朗声大笑：“啊，你就是楚天吧？”楚天上前一步，不卑不亢，道：“晚辈，楚天。”老者脸上的笑容愈发满意。不错，不错，不错啊！自古英雄出少年 
，在你身上，我看到了一个强者所具备的所有条件。王德胜满脸震惊，这个老人的身份放在整个华夏都是跺一跺脚、颤三颤的超级强者。听说江城有人觉醒 S 级天赋，特意出关来看一眼，没想到对楚天这么满意，一连三个不错，足以证明他对楚天的满意程度。别说一个没成长起来的年轻人，即使是一个不朽强者，在老人面前也不过尔。老者继续道：“你可以叫我易老，如果有什么麻烦。”来龙影茅屋找我。听到“龙影茅屋”这四个字，全场一片哗然。他们并不知道龙影茅屋里面的人具体是何方神圣，但是无论是地位还是实力，绝对是站在金字塔顶尖的强者。这并不是什么秘密，所有人都知道。因此，龙影茅屋留下一个传说。第二十八章华夏龙庭。龙影茅屋将成立，潜修大能隐于世。当听到老者竟然让楚天有事可以去龙影茅屋寻求庇佑，对他们的刺激可想而知。王德胜更是目瞪口呆，有这位的保护，别说小小的江城，就算是诺大的华夏楚天都可以横着走，不得了啊！这小子只要不夭折，以后的前途不可限量。易老绝对是不会看错人的，这是王德胜对易老无条件的信任。楚天自然也知道龙影茅屋代表着什么，急忙弯腰道：“谢谢易老的照顾，晚辈记下了。”易老轻抚胡须，对楚天的表现愈发满意，不卑不亢，谦卑有礼，不骄不躁，真是不错。不要客气。华夏以后的安宁需要你这样的年轻人奉献出自己的力量，我这也是有所图。楚天对易老的感觉也很好，就很实惠。楚天，这是作为华夏人应该做的。楚天差点就蹦出，只要国家需要，我随时可以做出牺牲，为国捐躯是我的荣耀。可是转念一想，这样说有点太过了，所以急忙收住了。易老并没有停留太久，在王德胜的陪同下离开了，留下一群目瞪口呆、满脸震惊的学生和教头。朱古力巴愣楚天一下，道：“天哥。”以后我可就跟着你混了，那可是龙影茅屋，我弟乖乖，牛批呀、啊！楚天，你对龙影茅屋很了解？朱古力顿时来了精神，小眼睛瞪得溜圆，这几天他都感觉自己的鱼尾纹撑开了，眼角肌有些发酸。天哥，我也是听说哈，传闻龙影茅屋这位易先生是华夏龙庭曾经的大人物。华夏龙庭一个超级真武组织，里面的人全部都是实力强大、天赋变态的真武者，一龙帝、四龙王、八龙将、七十二龙兵。镇守华夏四边疆，又炎黄子孙安康。华夏龙庭和西方诸神联盟、新国钢铁战士局、梵蒂冈教廷并列世界四大超级组织。华夏龙庭的每一个人都值得华夏所有人敬畏。可以说，没有他们在疆场之上抛头颅洒热血、奋不顾身抵抗外敌，就没有华夏今天的盛世安康。那有什么岁月静好、和平盛世？只不过是有人替我们负重前行。听到朱古力说易老是华夏龙庭的大人物，楚天突然肃然起敬。易老即使功成身退，颐享天年的时候，却依然在为华夏默默付出。这样的人不值得尊敬、膜拜吗？难怪王德胜一直将自己的身份摆得这么低，没有什么丢人，反而他应该自豪。如果有机会，楚天肯定会参加华夏龙庭的选拔，因为在地球就佩服那些镇守边疆的将士，恨自己年纪太小不能当兵。现如今他穿越到蓝星，如果有这样的机会，他定然不会错过。若干年后，一尊镇八方宵小又九州安康。的天龙帝横空出世，犯我华夏者，虽远必诛。直到放学，所有人都还没有从易老来江大特意找楚天的这件事带来的震惊中缓解出来。楚天倒是恢复了平静。要想上战场报效祖国，他不也得拥有强大的实力吗？不然，让他现在去，纯是上去故意送人头了。现在考虑的是晚上的任务怎么完成啊？想想就感到一阵头疼。万一被人拍下来，发到网上，那他可真就是彻彻底底在互联网上出名了。楚天回到家后，曹宇飞也很快就回来了。看到楚天的第一句话就是“龙潭秘境有你吧”。以楚天 S 级的真武天赋，学校方面是肯定会让他参加的。楚天并没有因为曹宇飞知道龙潭秘境的事情感到惊讶。以曹家在江城的实力，想知道龙潭秘境开启并不是什么难事，所以楚天也没有隐瞒，点头道：“嗯，有我。”曹宇飞关心的说道：“那你一定要小心，龙潭秘境虽然有很多机缘，但是危机四伏，随时都有丧命的可能。”楚天，我知道了，老婆你放心吧，你老公我可是打不死的小强，生命力顽强着呢。曹宇飞还是不放心，继续嘱咐道：“切记，千万不要深入龙潭秘境，越往里面越危险，你一定要记住。”楚天笑道：“你进去过？”其实这句话问的等于白痴。曹宇飞堂堂的 A 加级真武天赋，龙潭秘境怎么可能没进去过？曹宇飞，嗯，我当然进去过，而且差点在里面永远也出不来。后来醒来的时候，都已经在外面了。楚天脸色一紧。关心的问道：“被野兽攻击了？”曹宇飞眉头紧皱，道：“不是
。我模模糊糊的感觉是个人，但不是我们一起参加龙潭秘境的人，好像是里面的原住居民。楚天惊叫道：“怎么可能？龙潭秘境要是有人，早就被发现了，还能存活？”曹宇飞叹了口气，道、啊：“我不知道，反正你一定要小心。”楚天，嗯，我会的。曹宇飞，如果你要是出不来，我会冲进去和你一起，永远留在里面。听到曹宇飞认真、严肃的声音，楚天心头一紧，鼻头一酸，突然用力将旁边的曹宇飞搂在怀里。天哥被感动到了，这个傻女人为啥总是对我这么好，竟然还想着去殉情？楚天声音温柔，但是却异常坚定。啊，我一定会出来的，我怎么会把这么漂亮的老婆一个人扔在外面？曹宇飞被楚天突然搂在怀里，并没有挣扎，而是闭着眼睛，长长的睫毛轻微颤抖，享受楚天温柔的怀抱。楚天看着怀里的倾国倾城的女人。在心里暗暗发誓，只要自己有一口气在，就绝对不会允许任何人伤害曹宇飞一根头发。龙有逆鳞，触之必死。楚天突然低头，想啃一口曹宇飞无任何添加、纯天然的俏脸。曹宇飞也感受到了来自楚天沉重的呼吸声，知道接下来将会发生什么，本能的选择了接受，甚至已经闭好眼睛等着了。第二十九章绑定钢铁战甲。但是意外经常会发生，就当两唇相对的时候，王姨的声音响起：“小姐，姑爷。”吃饭还没做好，你们继续吧。王姨急忙掉头就走，而曹宇飞也像受惊了的兔子一般，一把推开楚天，俏脸红的发紫。楚天反倒是很平静，刚才就在王姨出声音的一瞬间，他以迅雷不及掩耳之势撅起嘴，刚好碰到了曹宇飞晶莹剔透的红唇上。楚天暗自得意，还好自己的嘴唇够长，不过当时用舌头是不是更好点呢？草率了，楚天，我们去吃饭吧，不然王姨一时半会儿也不会来叫了。曹宇飞没有出声，俏脸羞红，站起身，头也不回地坐在餐桌上。吃饭的整个过程也是没有看楚天一眼，急匆匆地吃完饭便回到了自己的房间。楚天也没有在客厅逗留，回到自己房间，翻箱倒柜，找了一件黑色运动服，一切准备就绪，就等着爬桥。签到了，心里把系统骂个底朝天。叮，系统检测到宿主对系统有很大意见，特此说明，一切签到任务完全是宿主自愿选择完成。系统没有强迫宿主，倘若宿主继续辱骂系统，系统会自行选择启动睡眠功能。楚天 ，X X O O， 想教你个巴拉，说你两句还来脾气了。1 1点三十分，楚天蹑手蹑脚走出别墅，开车前往江城大桥。可是桥上仍然有许多年轻男女在卿卿我我、腻腻歪歪。楚天等了大概十分钟才找到机会，急忙数到，从左往右数了91根钢架，站在下面抬头看去。足足有十米多高，楚天左右看了看，没有人注意，长出一口气，虎躯一震，爬上了钢架，费了九牛二虎之力，终于爬到了最顶端。楚天死死抓着钢架，听着下方江水滚滚翻腾的声音，向下看了一眼，哎呀妈呀，吓死宝宝了，我恐高啊！楚天撅着屁股，闭着眼睛签到，叮，恭喜宿主签到成功。听到系统的提示音，楚天闭着眼睛，凭感觉往下爬。此时，一对情侣举着手机正自拍呢。楚天听到声音，急忙停下，大气都不敢喘。两个人还真来劲了，迟迟没有离开的迹象，这可哭了楚天了。胳膊、腿儿都酸了，看着江水，真想两眼一闭，一头扎进去。造孽啊！但好在男生有些着急，想要去办事儿，不停的催促起来。女生恼怒的说道：“你急什么？我都答应给你了，你爱不爱我？”男生信誓旦旦的说道：“我爱你，我太爱你了，宝贝儿。”你就是我的命，我的唯一，女生，那你爬上去，我就相信你了，不然你就是图我的身子，和我在一起走肾不走心。楚天一听，顿时慌了。男生要是爬上来，看到隔壁的自己，会不会被吓死？就很刺激。男生明显没有天哥这勇气，急忙说道：“宝贝儿，我恐高。”女生，哼，我看你肯定不爱我，拜拜。说完扭头便走了。楚天被逗乐了，咧嘴笑了起来。男生愤怒地踹了一脚钢架。楚天顿时感觉到一阵剧烈的晃动，吓得脸煞白，全身上下能用的器官都用上了，死死的抓着钢架。男生没解气，还要再踢第二脚。楚天吓得大叫道：“住脚！你个熊孩！”男生抬头一看，只见头顶上有一张龇牙咧嘴，灯光一晃，好瘆人！男生大喊一声：“妈呀，鬼啊！”撒丫子狂奔起来。楚天终于找到机会，从上面爬了下来，双脚站在地上，总算踏实了。楚天。我知道今天才发现自己是有多爱脚下这片土地啊，大地啊，我对你爱的深沉。楚天急忙开车回到家，小心翼翼进了房间。楚天，我要抽奖。
。听到他的命令，三 D 虚拟屏幕顿时出现，随手选了一个盲盒，打开后里面是一块黑色的手表。楚天当时脑袋嗡一下，手表 ，M M P， 搞我心态呢吗？这不是，老子冒着生命危险完成任务，奖励一块表。叮，这不是一块简单的手表。楚天，是不简单，能视频，能接电话，一块智能表，谢谢啊。叮，这是钢铁战甲驱动器。楚天脸色一正，钢铁战甲驱动器。叮，没错，只要宿主绑定成功，然后按动红色按钮，就会启动钢铁战甲。钢铁战甲的功能会随之发放到宿主大脑当中。楚天大脑一阵刺痛，脑袋里果然出现了钢铁战甲的使用说明书。这还真是钢铁战甲的驱动器。钢铁战甲分为初级、低级、中级、高级、中级五个级别。他手上这套钢铁战甲是初级产品，只具备攻击功能。攻击武器是其经由手套掌心发射出的冲击光束和胸口发射的单束光炮。随着运行吸收周围动能的脉冲光，运行距离越远就越强大。它的攻击力如果用真武境界划分，那么相当于青铜九星的真武者。这就有些变态了，一件战甲就可以轻松干倒青铜九星的真武者。难怪当初钢铁战士局能够强势崛起，只要技术不断突破，资金供得上。分分钟能造出来无数个钢铁战士啊！楚天不知道的是，钢铁战士也并不是所有人都能合格。如果想成为钢铁战士，必须经过重重筛选，检测人体和钢铁战甲的默契值，只有达到相应的默契值才能绑定。楚天怎么升级啊？总不能也像真武者一样吸收空气中的真气升级吧？叮，钢铁战甲的升级是对内部芯片的升级。叮，宿主只需要完成相应的任务，系统便可以升级芯片。楚天，啥任务啊？叮，系统也不知道，只有保证每天签到就可以收到任务。看来以后自己是无法摆脱一个打工人的身份了。楚天，我现在就能启动钢铁战甲吗？已经迫不及待了。在地球看钢铁侠时，他就幻想，如果有一天自己也拥有一件钢铁战甲，是不是也可以一个只想送走世界一半的人？没想到今天还真让他把幻想变成了现实。第三十章，我是猪。叮，不可以。楚天，嘎。不可以，完了呀！我都把使用说明书背得滚瓜烂熟了，你告诉我不可以？叮，宿主必须完成绑定才可以启动钢铁战甲。楚天，怎么绑定？叮，说明书上有介绍。楚天，不能啊！我看了没有啊？楚天只好重新看了一遍，还真有。当时一激动，把第一页的产品介绍直接忽略了。需要对绑定者的血液进行检测，合格后方可绑定钢铁战甲。楚天急忙找了一把刀。把自己的手划破，弄了两滴血滴在手表上。血液检测中，默契值 100% 可以绑定。钢铁战甲绑定中，请勿关闭钢铁战甲驱动器。绑定进度 10%30%50%70%100% 恭喜宿主成功绑定钢铁战甲。楚天迫不及待地把驱动器戴在手上，走出别墅，来到一处荒无人烟的郊区。确定没人后，心情激动地按动红色按钮，咔。一阵金属声音响起，只见楚天成功变身，黑的发亮的钢铁战甲将楚天的肉体包裹，抬起胳膊看着钢铁手臂，楚天心情澎湃，向远处的荒地发起攻击。一道刺眼的光束一闪即逝，砰！一阵剧烈的响声响起，楚天急忙跑了过去。被光束攻击过的地方出现一个深有两米的巨坑，这攻击力忒强了！楚天也不敢久留，急忙收起钢铁战甲，打道回府。万一刚才闹出的动静被江城的真武者发现，追究起来就不好了。楚天前脚刚走，这里便来了两名浑身充满恐怖真气波动的强者，走到深坑看了一眼，表情凝重。这是光束攻击，彻查，可能有钢铁战士局的人混进来了。楚天回到家后，有一件事有点让他头疼：把驱动器戴在手上，被人发现了怎么办？万一把他当成钢铁战士局的人抓起来，那不是太冤枉了吗？可是总不能不用吧？那自己绑定这玩意有个屁用？留着半夜去郊外。找个没人的地方放一炮，楚天能不能把这个驱动器改装改装，让别人无法发现？叮，宿主担心有些多余，除了你，没有任何人知道这是钢铁战甲的驱动器，只是一块表。楚天想着应该给钢铁战甲起个名字，钢铁侠的战甲有猛虎、巨蟒，那我这个黑不溜秋的叫什么呢？小黑、大黑、老黑，太随意了吧？应该起一个有含义、高大上的名字。黑天，黑天，就黑天了。里面还有我的名字，就很有含义嘛。哈哈，楚天抱着驱动器，美美的睡了过去。第二天，楚天顶着两个熊猫眼来到学校，可是班里一个人没有。
给朱古力打个电话，才知道今天休息。朱古力，天哥，你看微博了吗？楚天此时哪有心情和他讨论那些明星的花边新闻？没看。朱古力好像不把话说完，誓不罢休，也不管楚天是什么语气，自顾自的说道：“天哥，你看看啊，非常玄乎。有人说在江城大桥看到了鬼，而且还拍了照片。我看那个鬼的屁股和你有三分神似啊。”楚天听到朱古力兴奋的声音，瞬间精神了。直接把电话挂了，打开微博，同城热门，果然有一段采访，正是坐在在江城大桥自拍那一男一女。男的恐惧的说道：“我和女朋友昨天在江城大桥照相，看到一个鬼，面目狰狞。然后还有一张照片，不过并不是正脸照，而是正臀照。楚天的屁股刚好入镜了，在那一男一女的头顶上方，显得是那样毫无违和感。下面的评论更是千奇百怪。你看这是屁股，但是凭我多年捉鬼的经验。”这是那个鬼的脸，楼上请闭嘴，这绝对不是鬼，可能是穿着衣服的猴子，不然半夜爬钢架找刺激去了。楚天不禁感到一阵头大，没想到还是被人照下来发到了网上。不过好在照的是屁股，应该不会有人能认出来吧？好像还没有人和我熟悉到，看屁股就能看出来我是楚天的人。楚天签到，丁，恭喜宿主签到成功，丁，今日任务让朱古力承认自己是猪。楚天三 ，Delta 三。楚天拨通朱古力的电话，接通后一阵嘘寒问暖：“早上吃了吗？吃的啥呀、啊？昨晚睡得咋样啊？有没有做噩梦啊？”朱古力看了看上面的来电显示，是楚天的电话号码呀，也是他的声音啊。朱古力，天哥你没事吧？用不用我帮你联系医院啊？楚天嘴角一抽，道：“滚！你现在在哪呢？”朱古力，看来刚才幻听了，我这耳朵怎么还不好使了呢？我在外面吃饭呢。楚天。把位置给我，朱古力虽然心里疑惑，但还是把位置发给了楚天。兄弟，对不住了，为了任务，我可以连脸和命都不要，所以只能牺牲你了。况且，这对于你来说也不是一个侮辱性的称呼，很形象啊。楚天找到朱古力后，这货正低着头干饭呢。楚天还吃呢，看你胖的跟个猪似的，你是不是猪？朱古力差点一口汤噎死，抬头愤怒的看着楚天，怒道：“你有毒吧？过来找我就是来骂我的。”楚天笑了笑。非常不好意思的说道：“兄弟，不好意思哈，我是有杆发。”朱古力，滚，别打扰我干饭的心情。楚天，我真有一件事求你，只有你能帮我，你不能见死不救啊！朱古力瞪了一眼楚天，道：“不帮，你去死吧。”楚天，你确定不帮？看着楚天眼睛里咕噜咕噜乱转，肯定又想什么坏点子呢。朱古力一时间心里没底了，帮他一次吧，同桌一场。朱古力，你说吧，只要我能帮上你，肯定帮。楚天笑嘻嘻地说道：“兄弟，你是不是猪？”朱古力再也忍不住了，一口菜汤呈直线喷了出去。还好楚天反应得快，身子一歪，躲开了。不过后面的人可遭殃了。第三十一章玛莎拉蒂的一半。楚天后面那人也听到了两人的对话，正张着大嘴哈哈笑呢。当看到喷过来的菜汤，他完全来不及闭嘴，一点没浪费。嗯，哥，朱古力急忙道歉道：“不好意思，兄弟，我知道你不得已羊汤，我给你买份牛肉汤。”此人恶狠狠地瞪了一眼朱古力，冲进了卫生间。朱古力站起身就要撩，楚天一把拉住了他的胳膊，问道：“你是不是猪？”朱古力心里这个急啊，愤怒地说道：“快点把手松开，不然等会那个大哥回来，咱们两个都玩完。”楚天一副你不说我就不松手，一副挨打的样子。朱古力急得大脑门呜呜冒汗，道：“我求你了，快松手吧，别闹了，人命关天啊！”楚天笑道：“你是不是猪？死胖子，你给我站呐！”老子今天不喝牛肉汤，吃猪头肉。朱古力看着被他喷了一口羊肉汤的大哥，拿着菜刀冲了过来，急忙道：“我是猪，我是猪，我是猪，你快松手吧！”大哥咆哮道：“老子知道你是猪，不用强调。”楚天急忙松手，瞬间冲出了饭店。朱古力怒骂道：“我日你嘴！”说完也跟着一起冲出了饭店。看到楚天上了一辆玛莎拉蒂，心里来不及惊讶，打开车门想要坐上去，可是车门可能太小了，这货竟然卡那了，拉我一把呀！楚天真想一脚把他踹下去，但是一想到帮自己完成了任务，也没忍心，用力一拉，朱古力终于进来了，关好车门。楚天一脚油门冲了出去，通过倒车镜看到那个大哥拿着菜刀站在街边，不停的挥舞，张着大嘴，不知道喊啥呢。但是也能猜到，肯定问候他们两个的父母呢。朱古力心有余悸的说道：“这大哥太生性了，拎一把菜刀就干出来了。”楚天，你一个黑铁八星的真武者，还怕他一个凡人？朱古力。武功再高，也怕菜刀。你还好意思说都是你惹的麻烦？楚天，我让你喷他的。
朱古力，认识你就是我这辈子最倒霉的事。你什么时候变得这么有钱了？开玛莎了？楚天，其实我一直想以普通人的身份和你相处，不装了，摊牌了，我是亿万富翁。朱古力，真的假的？骗，你是猪，滚！我现在一听猪这个字就来气，我也攒钱买玛莎拉蒂呢，攒一半了。楚天，中啊！朱古力，嗯，够买沙拉的了。楚天手一抖，差点造成交通事故，把朱古力送回家。看了看时间，才两点多，要不回家修炼？可是太乏味了，明天就要去参加龙潭秘境了，想放松都没时间了。趁着有时间，偷个懒，没事吧？没事。楚天直接将车开到曹氏集团门口的保安看到楚天，急忙立正站好，恭敬的说道：“楚少，下午好。”保安这一嗓子，属实给楚天吓了一跳。周围的路人纷纷看了过来，楚天脸色涨红，道：“好。”好，好，外面的动静，里面自然也听到了。前台接待也急忙站在大门两边。在楚天踏进曹氏集团大门的时候，欢迎楚少，反斜杠零下花仙哦。好，好，好，你们也好，都去忙吧。楚天急忙上了上次坐的那个电梯，直达曹宇飞的总裁办公室。看到走进电梯的楚天，前台工作人员惊讶的说道：“楚少和曹总是什么关系？竟然坐曹总的专用电梯？闭嘴，不该问的别问。”楚少上次坐的就是这个电梯，以后楚少再来曹氏集团，都给我精神的。孙华山正低头忙着呢，听到电梯开门声，疑惑的抬头。楚天走了出来，孙华山立刻站起身，恭敬的说道：“楚少，您来找曹总。”楚天笑道：“嗯，曹总在办公室呢。”孙华山：“嗯，我进去帮您通报。”楚天阻止了孙华山，道：“你忙吧，我自己进去就行。”说完，在孙华山震惊的眼神下，推开办公室的门，走了进去。曹宇飞低着头，非常认真的工作着，秀眉时而皱起，时而平缓，完全没有发现办公室多了一个人。楚天也没有打扰，坐在沙发上静静的欣赏认真工作的老婆，越看越好看。曹宇飞拿水杯想喝口水，可是发现没有水了，站起身，突然看到坐在沙发上面带笑容的楚天，震惊的问道：“你什么时候进来的？”楚天：“有一会儿了。”曹宇飞：“那你怎么不叫我呀？”楚天笑道：“我怕打扰你工作，没水了。”曹宇飞点了点头，楚天站起身道：“我去给你接水，你歇一会儿。”楚天拿着水杯接好水，走了回来，放在曹宇飞面前：“我帮你捏捏肩膀吧，肯定都酸了。”曹宇飞的肩膀确实有些不舒服，所以也没有拒绝，靠在椅子上。当楚天的手放在他的肩膀上时，明显有些紧张，肌肉收紧。楚天柔声道：“老婆，你别紧张，放轻松。”曹宇飞的俏脸瞬间红到了耳根，不过还是放松了下来。楚天的按摩手法确实很专业，他肩膀的酸痛感顿时减轻了，非常舒服。曹宇飞，你歇一会儿吧，我好多了。楚天看着，突然抬头看向他的曹宇飞，四目相对，一切尽在不言中。昨天没完成的事情，今天补上也可以啊。楚天慢慢低下头，曹宇飞大脑一片空白，已经停止了思考，本能的闭上眼睛。当楚天吻上曹宇飞的双唇时，身体突然紧绷，双手无处安放。楚天不停的索取，好不容易占领了高地。楚天是绝对不会轻易结束的，不过他也没做过分的事情，只是单纯的亲了亲。曹宇飞主动抬起双臂，搂住楚天的脖子，两个人也不知道过了多久。嗯，楚天，我不能呼吸了。楚天急忙松开嘴，曹宇飞贪婪的呼吸一口新鲜空气，好半天才缓过来。楚天舔了舔嘴唇，还残留着曹宇飞嘴里的清香味。看着曹宇飞娇羞的样子，楚天心中刺挠的，笑道：“休息好了吗？”第三十二章，调肘疙瘩炖肉。啊！啊，怎怎么？曹宇飞完全不敢抬头，直视楚天的目光，低着头小声的问道。楚天咽了口唾沫，道：“休息好了，我们继续啊。”曹宇飞羞愤的看着楚，摇头道：“不，我不要。”楚天也没有强求，现在已经有了很大的进步，心急吃不了热豆腐，更何况好事多磨嘛。总有一天，通过他的不懈努力，会拜倒在曹宇飞职业套裙下的。曹宇飞此时感觉自己的心脏快要跳出来了，好在护甲比较厚，拦住了。刚才的感觉让他就好像触电了一般，整个身体麻酥酥的，没有一点力气，直到现在也没有缓过来。楚天看着俏脸布满红晕的曹宇飞，道：“用不用我把窗户打开，让你呼吸呼吸新鲜空气？”曹宇飞：“啊，好，好的。”咚咚咚，敲门声响起，打破了办公室内暧昧的气氛。曹宇飞大惊失色，急忙将自己凌乱的秀发和褶皱不堪的制服整理好，调整好状态，尽量让自己的声音平静下来。进来，孙华山推开门走了进来，疑惑的看了一眼曹宇飞和站在窗边望风景的楚天。曹宇飞虽然调整好了状态
，但是俏脸上的红晕并没有消散，看起来格外动人。曹宇飞，怎么了？孙华山急忙收回目光，道：“曹总，十分钟之后有个会。”曹宇飞，好的，我知道了。还有事吗？没有了。孙华山走后，曹宇飞拍了拍俏脸：“我，我等会要去开会，你和我一起去吗？还是在办公室等我？去干嘛？”鸭子听雷，把无知展示给曹宇飞的员工吗？楚天。办公室等你。他打开曹宇飞的电脑，上次被扫雷折磨的已经出阴影了，这次碰都没碰。刚好曹宇飞电脑上是江城近几年的城市规划，一块块准备竞标的地皮被曹宇飞用红线、绿线、黄线做了标记。红线是一点发展前景都没有的，绿线是有很大的发展前景。至于黄线，也是有待观察。楚天扫了一眼，其中一块位于郊区的地皮出现两条红线，其中一条红线随着楚天的目光的移动，一点变粗，又是系统。丁，经系统检测，这处空地近期会变成学区房，宿主可以拍下。丁，可盈利，具体利润现在无法确定。如果不是上次根据系统的提示赚了六千万，楚天绝对不会相信这块地会变成学区房。它的位置已经超出江城市区很远了，再往前就是玉米地了。什么学校能建在玉米地里？农业大学吗？吐槽归吐槽，但是楚天仍然打电话将这块地买下了，反正也没有多少钱，五千多万。一旦真的变成学区房，那么这块地的价值将最少翻一百多倍。到那时，哼哼，我眼里还有谁啊？楚天突然想起来，今天的任务完成了，还没抽奖呢。楚天，系统每天提醒我做任务那么积极，为啥总也不提醒我抽奖？是不是打算私吞？丁，以后系统将会取消提示，每日签到功能。楚天，算你狠，抽奖，空空如也，再接再厉。我你，楚天当场懵逼了。赤果果的报复，曹宇飞这个会并没有开太久，怕楚天一个人在办公室无聊，匆忙的讲了几句，便宣布散会了，弄得曹氏集团一众领导以为曹宇飞病了，关心的问道：“曹总，你身体不舒服吗？”曹宇飞，嗯，没有。说完便起身离开了会议室，留下一群大眼瞪小眼、满脸惊讶的领导。什么情况？曹总这次的会议应该是他当上总裁以来开的最快的一次，我还有些不习惯呢，总感觉少点什么。我听底下的员工说，曹总好像恋爱了。嘘，你疯了！曹总的八卦你都敢说，想死别连累我。曹宇飞回到办公室，看楚天正认真的看着电脑，这家伙又玩扫雷呢，能不能不用我的账号，把我的胜率都拉低了？智商捉急！曹宇飞，你干什么呢？楚天，看会新闻，你这么快就开完会了？嗯，我怕你一个人无聊，把重要的事情吩咐下去就散会了。曹宇飞的话让楚天小小的感动一下。两人一起离开曹氏集团。由于天色尚早，他们并没有回家。曹宇飞提议道：“我们去看看孩子王啊，孩子王是楚天从小长大的那家孤儿院的院长，那可是一个倔老头。小时候没亲收拾楚天，挑肘疙瘩炖肉是家常便饭。但是在整个孤儿院，孩子王对楚天却是最好的，完全视如己出。楚天也深知这一点，所以从来没有怨恨过他。至于楚天当初为什么会从孤儿院搬走，是因为他真武天赋觉醒被检测出是 F 级时。”孩子王一夜之间满头白发，整个人好像老了二十岁，身上再无往日的那种笑容。楚天内心非常自责，恨自己为什么是一个废物，连夜偷偷的从孤儿院离开了，从此再未踏入孤儿院半步。现在听曹宇飞提起此事，楚天心里感慨万千。回去看看，老头子要是知道自己觉醒了 S 级天赋，能不能一夜之间再变回满头乌黑亮丽的样子？年轻十岁，也是时候回去看看了。毕竟没有老头子，就没有我。或许在十多年前，自己就已饿死街头了。楚天，嗯，去看看那个老头子。当时我小，他没少修理我。现在我可是年轻力壮的小伙子，看我不干翻他。曹宇飞捂嘴偷笑，他可是亲眼见过孩子王追着楚天屁股后，拿着笤帚嘎嗒打。那时候他就感觉这个小弟弟好有趣，慢慢的和楚天熟悉了，整天跟在他身后，嚷嚷着长大一定要娶她。曹宇飞，我们去买点礼物。你应该知道老院长喜欢什么东西。楚天。他喜欢的东西，一时半会买不到，还是别买了。第33章国教特供。曹宇飞疑惑地问道：“什么东西买不到？”楚天，寡妇。那个老头子就是一个老色鬼，中年时看寡妇，老了时还看寡妇，这辈子和寡妇干上了。曹宇飞被楚天口无遮拦的话弄得俏脸涨红。曹宇飞，呸！你怎么这么说？老院长，我看他挺好的，为人很正直啊。楚天嗤之以鼻，撇了撇嘴，道。那你可能是被他的外表所迷惑了，不能啊，外表就很猥琐呀。最后还是在曹宇飞的强烈要求下。
楚天买了两瓶牛栏山。至于为啥买牛栏山，便宜啊！两人开车来到江城孤儿院，在大门口，楚天深吸一口气，轻轻敲响大门。谁啊？一道稚嫩的声音响起，一个虎头虎脑的小男孩露出小脑袋，疑惑的看着楚天二人：“你们找谁？”楚天还站在那儿感慨呢。一旁的曹雨飞柔声道：“我们找老院长，他在吗？”小男孩打开门，道：“在楼上。”楚天看着院子里的一砖一瓦。一草一木，到处都是回忆。曹宇飞跨住楚天的胳膊，上了楼，来到老院长办公室，敲了敲门，里面传来一道中气十足的声音：“进来。”楚天推开门，走了进去。眼前这个老头还是那个样子，表情慈祥和蔼可亲，满头白发，老态龙钟，但是那一双眼睛却充满光芒。当看到楚天时，立刻就好像变了个人似的，一脸怒气，吹胡子瞪眼，咆哮道：“你个小兔崽子，还知道回来？滚出去！”说着，屁股离开椅子，四处寻找着什么。楚天手疾眼快，抢先一步把立在门口的笤帚拿了起来，打开门扔了出去，双手抱着肩膀，得意的说道：“嘿，老头儿，还想拿笤帚疙瘩打我？门都没有！”老院长气得脸红脖子粗，怒道：“你个小兔崽子，想造反不成？”楚天的眼睛突然有些湿润起来，没好气的说道：“老头儿这么多年没见，你的脾气咋还这样火爆？当心身体，气大伤身。”老院长瞪了一眼楚天，坐在椅子上，道：“别哭天抹泪的，老子还没死呢，命长着呢。”楚天郁闷地说道：“好不容易酝酿出来的感情，扫兴！”老院长，滚！你还长心了？楚天，当然，我这不领媳妇来看你了吗？我这媳妇咋样？老院长看了看曹宇飞，道：“你个小兔崽子，还是这么愿意撒谎聊屁？这个丫头能看上你？”这话楚天可就不愿意听了。我咋了？多少个女生想给我生猴子？都被我拒绝了，楚天不服气的说道：“老头，你是不是老眼昏花了？我长得玉树临风，风流倜傥，怎么就不能看上我？”老院长，你去棒子给我整容了。嘎！老院长，丫头，你千万别被这个兔崽子花言巧语骗了。他除了左耳好，哪都不咋地。楚天嘴角一抽，怒道：“老头差不多得了，吓到我媳妇儿。”老院长瞪了一眼楚天，看着曹宇飞，慈祥的笑了起来，道：“丫头，你真是小兔崽子的媳妇儿。”曹宇飞俏脸羞红，这无异于见家长了，心里异常紧张，轻声道：“嗯，我们领证了。”老院长顿时哈哈大笑起来，轻抚胡须，道：“哈哈哈，好啊，小兔崽子总算成家了，总算做了一件人事儿。”老院长虽然嘴上还是在数落楚天，但是他的笑容却是发自内心的，替楚天感到高兴，这也算了却了他的一桩心愿，心里一直都把楚天当成自己的亲孙子一样，骂他、打他，是因为恨铁不成钢。当时。楚天离开孤儿院，老院长一场重病，在医院躺了一年，后来也想开了。楚天已经长大了，有他自己的生活。F 级天赋也好 ，A 级天赋也罢，都是他的孩子。只要在华夏，他活着一天，就没人能欺负得了楚天。只要健康快乐就行。至于刚才发那么大的火，是因为这个小兔崽子一点心也不尝，走了这么久，一次都没有回来过。曹宇飞红着脸道：“老院长，您不记得我了？”老院长被曹宇飞的话弄迷糊了，疑惑的说道：“老了。”记性不好了，你也是孤儿院的孩子，不能啊！孤儿院那些丫头都知道楚天什么样，不可能相中他、啊。楚天看着老院长咬牙切齿，恨不得冲上去把下巴上的一绺小胡子拔光。曹宇飞笑道：“我的父亲是曹振南。”老院长想起来了，笑道：“你是曹家那丫头。”曹宇飞点了点头。老院长，楚天啊，你这辈子做的最正确的一件事，就是小时候跟在他后面叫媳妇儿，早有预谋啊！楚天被老院长说的老脸通红。尴尬的说道：“老头儿，我们这是青梅竹马。”老院长鄙视的看了一眼楚天，道：“好几年没回来，回来一趟就两手空空。”楚天把酒拿了出来，递给老院长：“包装盒是曹宇飞车里的。”老院长拿过来一看，包装盒上面写着“ 1950国窖特供”。老院长开心的说道：“好小子，不愧是嫁了一个好媳妇儿，这么好的酒可不容易搞到啊！我要藏起来。”看到老院长稀罕巴叉的样子，楚天心头一紧，暗道：“完大了。”这要是让他知道里面装的是牛栏山，楚天忍不住打了一个寒战。曹宇飞更是尴尬，想要出声告诉老院长，但是被楚天拦下了。让我多活一会儿吧。楚天，老院长，我和你说个事儿，你别激动，也别太崇拜我。老院长爱不释手的摸着国教，头也没抬，道：“放。”楚天嘴角一抽，哼，行哦，现在对我爱理不理，等会我就让你高攀不起。楚天咳嗽两声，清了清嗓子，道：“我觉醒 S 级天赋了。”上次测试机有故障，啊，没了。
，夸奖呢？惊叹呢？就一个啊！楚天加重声音再次说道：“我觉醒了 S 级天赋啊，老子耳朵灵着呢。”楚天，你就一点反应也没有。第三十四章说多了，两个咕噜就够了。啥反应？锣鼓喧天，鞭炮齐鸣啊！即使是 S 级天赋，你也别太嘚瑟。成长不起来的天才等于废物。没有夸奖，惊叹，等来的是告诫，不爱请别伤害。楚天。算你狠，走了，别留我吃饭，吃不下。老院长不送。看着楚天和曹宇飞离开，老院长抬起头，脸上的笑容非常欣慰。小兔崽子还想让老子吃惊，你还嫩了点。要不是老一头告诉我，说不定还真被你唬到了。曹宇飞打开副驾驶上了车，楚天刚把孤儿院的门关上，一道刹车声响起。楚天眉头一皱，这里是孤儿院，经常有孩子出没，车开这么快，太危险了。宝马车上走下来一个西装笔挺。戴着金丝眼镜的年轻人，一看这身打扮就是成功人士，有些似曾相识的感觉。年轻人看着楚天，惊讶的问道：“你是楚天？还真认识。不过楚天对他倒是没什么印象。”楚天，是我。你是？年轻人听到楚天的回答，眼睛中明显有一道冷芒闪过，不过很快便掩饰住了。我是白亮啊，你忘了？楚天大脑飞速旋转，总算有一点印象了，是那个曾经被他打得鼻青脸肿。找老院长打小报告那货，楚天，我想起来了，你是不是那个经常哭鼻子的小白？白亮听到楚天的话，脸色阴沉，语气很是不爽，道：“楚天，你怎么一点都没有变啊？还是这样吊儿郎当的，能不能有点正事儿？这么说，天哥了不高兴了，我咋没正事儿了？还教育上我了？小时候的伤疤长好了，忘了疼吧？”楚天，你也一样，一点都没变，还是这么欠儿。楚天不屑的看着白亮，你若是和我客客气气。我必笑脸相迎，但是你要和我逼逼叨叨，我定满嘴芬芳。你，哼，这是在外面混不下去，找老院长寻求帮助了吗？你还有脸回来 ？F 级天赋，老院长对你失望透顶。楚天撇嘴道：“小白，你是什么天赋啊？”白亮骄傲的说道：“我，呵呵 ，B 级天赋白银二星，现在是北华真武学院的学生。北华真武学院，你听说过吧？”楚天看着满脸傲然的白亮，真不知道。他得意的是什么劲 ？B 级天赋很牛批吗？还是说白银二星的境界很高？哪来的自信呢？楚天啊，你好牛啊！白亮春风得意的说道：“这就是我们之间的差距，看你挺识趣的份上，我送你一程，你去哪？”楚天不用，你快进去看老院长吧。白亮怎么会放过任何一个羞辱楚天的机会？我刚提的宝马，带你感受感受。而且这地方公交不通，打车也挺贵的。楚天，你的好意我心领了。我有车，白亮向四周象征性的看了看，故作惊讶的说道：“你该不会是说那辆迈巴赫吧？”楚天，你知道？白亮突然放声大笑，道：“哈哈，楚天下次撒谎装十三，能不能麻烦你动动脑子？”楚天，怎么了？白亮，你坐过宝马吗？楚天摇了摇头：“你宝马都没坐过，就想坐迈巴赫，真是太搞笑了！四个轱辘都够买一辆宝马的了，那是我的终极奋斗目标。”楚天，那你慢慢奋斗吧。白亮冷笑道：“不识抬举，我看你怎么走。”老公，走啊！车里的曹宇飞打开车窗，向着楚天喊道。当白亮看到曹宇飞时，两眼发直，太美了！世间怎么会有如此美的动人心魄的女人？他刚刚喊老公，这里除了他和楚天，还有第三个男人吗？在白亮震惊的注视下，楚天走到迈巴赫旁边，打开驾驶位，坐了上去。当车行驶到白亮身边时，楚天打开车窗，笑嘻嘻的说道：“小白，你刚刚说错了。”两个咕噜就够买你这辆宝马的了，哼哼！突然一阵怒吼声响彻整个街道，小兔崽子，你竟然敢用牛栏山糊弄老子，我抽死你！楚天心头一紧，急忙启动车辆离开。看着迈巴赫的后尾灯，白亮身体剧烈颤抖。本想着好好羞辱楚天，报小时候被欺负的仇，没想到竟然反被楚天狠狠的抽了一个大耳光。哼，咱们走着瞧，仗着自己长得帅，傍了个富婆嘛，不就是 ？F 级天赋就是一个废物，等包养你的女人玩够了。把你甩了，我看你怎么嚣张！白亮怒气冲冲地走进了老院长的办公室。老院长，你刚刚怎么发那么大的脾气？提起这件事，老院长脸色铁青，怒道：“楚天那个小兔崽子，用一瓶牛栏山糊弄老子，气死我了！”白亮冷笑一声道：“老院长，楚天真越来越不像话了，竟然傍富婆！我刚才碰到他，对我冷嘲热讽，那个骄傲！”老院长自然知道楚天和白亮之间的小过节，过去这些年他还没放下，自己怎么说、怎么骂楚天都行。但是别人哪怕说楚天一个不字，老院长都忍不了。老院长声音带有一丝怒气，道：“你来有什么事儿吗？”
，该不会就是单纯的为了和我打楚天的小报告吧？白亮听到老院长的语气，带有不耐烦，心中感到怨恨。你为什么还对楚天这么好？他哪里比得过我？实力不行，天赋垃圾，现在还傍富婆，简直就是一个败类。我这么多年的努力，在你眼里一文不值。白亮这些话也只敢在心里想想，绝对不敢当老院长的面说出来。白亮，我来就是看看你，没什么事，我走了。老院长道：“你去忙吧。”有勾心斗角的时间，好好修炼。你的天赋不差，能达到白金。”白亮信誓旦旦地说道，“我会争取达到不朽的。”老院长看了一眼于健，摇了摇头，道：“去吧。”白亮走出孤儿院，一拳砸在机盖上，顿时出现一个凹坑。白亮一阵肉疼，“我的新车啊！”景浩咬牙切齿地说道：“楚天。”楚天和曹宇飞回到了别墅。第三十五章，凶兽那么可爱，为什么要杀他们？吃过晚饭。曹宇飞拉住楚天坐在沙发上，心情有些低落。他始终放心不下楚天明天参加龙潭秘境的事情。曹宇飞俏脸充满担忧，不停的在嘱咐楚天一定要注意安全，千万要平平安安的出来。楚天，老婆，要不我今晚一起睡？这样我们是不是就相当于在一起待两天了？曹宇飞俏脸羞红，直接否了，站起身跑进了自己的房间。不行，他还没准备好呢。今天长达十分钟的接吻已经是最大的底线了。如果孤男寡女共睡一张床。也不知道想到了什么，曹宇飞的俏脸红的像是滴血了一样。看着落荒而逃的曹宇飞，楚天咧嘴一笑，心里对龙潭秘境之行反而有很大的期待感。以他现在黑铁九星的实力，再加上能发挥出青铜九星实力的钢铁战甲、龙潭虎穴，他都敢闯一闯。一晚上的时间，如果什么也不做，很快就可以过去。曹宇飞请了半天的假，亲自将楚天送到了江大。两个人站在江大门口，像是送丈夫出征的小媳妇儿一样，依依不舍。楚天。老婆，去上班吧，我肯定会安然无恙的回来。曹宇飞突然抱紧楚天，俏脸充满担忧，道：“老公，你一定要平平安安回来，我等你。”楚天轻轻拍了拍曹宇飞的后背，保证道：“我会的，嘴儿一个。”曹宇飞没有拒绝，主动吻上楚天，深情的说道：“一定要平安回来，等你从龙潭秘境回来了，让你亲一个小时。”楚天当时就记下了军令状，我肯定能完好无损的回来。楚天现在可是江大的名人，人人皆知。当看到他从一辆迈巴赫上下来，并且和一个倾国倾城的女人拥吻在一起时，所有女生的心都碎了，满脸悲愤。男神已经有女朋友了，不过短暂的失落后，他们重获自信，有女朋友又能如何？有守门员，该进球不也正常进球吗？没有挖不倒的墙角，只有不够努力的小三。楚天来到训练馆，所有人都已经到齐了，就等他呢。楚天尴尬的说道：“不好意思，让各位久等了。”王德胜站在台上。脸上充满笑容，道：“我们也刚到，都准备好了吧？时刻准备着。”台下参加龙潭秘境试炼的天才们扯着嗓子大声喊道：“王德胜满意的点了点头，道：‘此次试炼我对你们只有一个要求，那就是活着出来，一个不能少。’是，王德胜，不管你们之间之前有什么矛盾，但是从走出江大的那一刻起，你们身上只有一个名号，那就是江大的学生。希望你们团结一致，共同对外。如果出来后有人和我说谁？”胳膊肘往外拐，那别怪我不客气。出发！王德胜大手一挥，所有人走出训练馆，上了准备好的大巴车。外面的欢送部队大声高喊：“楚天加油，男神加油！”感受到周围人羡慕、嫉妒的眼神，楚天嘴角一抽。好家伙，还没等进龙潭秘境呢，这些人就把我恨上了。楚天看了一眼大包小狗的朱古力，这货是去野营度假去了吗？带这么多东西，楚天，你带的啥呀？朱古力，猫粮。狗粮、五花肉，那你，楚天，这玩意抗饿呀？滚！不给我吃，给那些龙潭秘境的凶兽吃！你忘了？楚天重重的拍了一下脑门，这货竟然还当真了！大巴车一路行驶，来到龙潭秘境入口，这里早已经聚满了各所大学的天才学生们。江大在江城的整体实力只能排在中游，所以学生的实力和境界比名次靠前的大学有一定的差距。江大只有楚天和被曝光的史翔两个人是黑铁九星。而像玉文大学、蓝海大学，除了一两个黑铁八星，剩下的全部都是黑铁九星。不过最近，江大可是出了名了，一个 S 级天赋的天才突然崛起，让所有大学的校长都得到了消息，心里不禁感到非常的震惊。所以，当看到王德胜带着江城大学的人到了时候，一个头发黑一半白一半的阴阳头老头走了过来：“老王，你怎么才来？正老鬼要不要脸？你们玉文到这才几分钟的车程。”阴阳头笑道：“老王，你这个脾气能不能改一改？”还这么暴躁，王德胜眼睛一横，道：“你咬我
，阴阳头被王德胜气得脸红脖子粗。嘿，老王吧，是不是以为觉醒一个 S 级天赋的学生就小母牛四腿朝天，牛皮冲天了？王德胜，是啊，咋地吧，羡慕死你！我，大家肃静！一道威严的声音伴随着真气的加持，传到每一个人的耳朵中，听得一清二楚。这个人的实力，恐怕要比各所大学的校长还要高。朱古力疑惑地问道。你怎么知道？你没看王校长和阴阳头听到这道声音立刻消停了吗？此处就很细，这次试炼与以往不同，需要你们击杀凶兽。每个人身上会有一个感应器，每击杀一头凶兽，根据凶兽的实力会得到相应的分数，这个分数会决定你们的排名和奖励。当听到这个通知时，所有参加试炼的学生和校长一脸懵逼，他们之前完全一点消息都没有得到，看来是临时决定的。这样一来，本次龙潭秘境的试炼的难度系数直线上升。这里面的凶兽有多强，傻子都知道。恐怕会有一些凶兽早已通灵，开了灵智。这不坑爹吗？朱古力的眼睛、鼻子、嘴都藏了起来，大胖脸纠结在一起，心生退意。朱古力小声道：“天哥，要不咱们两个溜吧？我害怕。”楚天，我也想溜。你看看周围已经被封锁了，你这么大的体型，一千米开外的距离都能看到你。朱古力，我裂开了呀！凶兽那么可爱，为啥要杀他们？我下不去手啊！你不有那么多吃的吗？你往上面抹点毒药，不用你出手。朱古力终于露出了眼睛，笑道：“您可真是个小机灵鬼儿。”第三十六章危险的龙潭秘境。老人眼睛扫过下面街头街耳，一度混乱的现场。肃静，我知道这个通知让你们很意外，有人想退出也可以，请出列。听到这话，朱古力把身上的东西扑通扔在了地上，引起了所有人的注意。老人平静的问道：“你想退出？”朱古力刚想说话，别楚天拉住了，笑道。回前辈，东西太沉，放在地上一会儿，积攒力气，进去大干一场。老人笑道：“好，有志向。”朱古力瞪了一眼楚天，把说出的话咽了回去。没有人退出。这个时候，即使心里再怎么想退出，也不可能站出来，丢人啊！楚天，签到。今天的任务不会是退出龙潭秘境试炼吧？定。恭喜宿主签到成功。任务：击杀五头凶兽，实力没有要求。击杀五头凶兽，我的妈呀！楚天嘴角一抽，这还不如让他退出龙潭秘境试炼呢。在小命和面子前，楚天会毫不犹豫地选择小命。老人点了点头，道：“既然没有人退出，那就准备好开启龙潭秘境。”一道石门凭空出现，众人向着石门走了进去。朱古力背着大包小裹，紧紧跟在楚天的身边。龙潭秘境内，真气极度浓郁，吸上一口，感觉体内充满力量。要是一直在龙潭秘境内，他们的境界提升的速度会快上好几倍。入口处就是满地的尸骨，有人类的，还有未知凶兽的。这里的土地是赤褐色的，高山丛林给人一股头皮发麻的危机感。干燥的环境中弥漫着这浓烈刺鼻的血腥味。这些温室的花朵什么时候见过这种恐怖残酷的环境？一个个脸上充满恐惧，有几个胆子小的女生向着入口冲去，想要退出。可是，在他们走进来的一瞬间，石门便消失不见了。楚天也同样被小小的刺激了一下。稳了稳心神，看着自己的同伴，问道：“我们一起行动，还是分开？”史翔阴沉的看了一眼楚天，转身离开。除了朱古力和身材火爆、长相妩媚的戴安娜，其他人也都选择了单独行动。楚天，你和我们组队。戴安娜娇笑道：“嗯，我一个女孩子在这深山老林的，太不安全了。”楚天没有什么意见，朱古力更是瞪着色眯眯的小眼睛，举双手欢迎。三人向着丛林走去，朱古力身上的包裹也被楚天强烈要求下。扔掉了，但是五花肉留下了。楚天四处寻找着凶兽，关键有任务在身啊！还没走几步，他便听到一阵非常细微的声响，急忙停住脚步，警惕地看向四周。草丛里有一只大白兔，还不等朱古力和戴安娜反应过来，楚天一个箭步冲了上去，瞬间将大白兔抓在了手里。软软的，肉嘟嘟的。这个大白兔并不是普通的兔子，张开嘴，露出满口的獠牙，咬向楚天的胳膊。楚天运转真气，将大白兔砸向地面。砰！毫无压力，轻松解决。楚天胸前的感应器出现一个数字十，这也就说明楚天当前任务值是十。而系统的3 D 显示器也出现任务五分之一。看到楚天这么轻松弄到十个任务值，朱古力羡慕的不得了。天哥商量商量，以后再碰到这种小角色，交给我和戴安娜行不行？配不上你的身份啊！楚天兄弟，我也有难处，等我再杀几个，肯定让给你。朱古力鄙视的看了一眼楚天，几人刚要继续向前行走。一阵密密麻麻，脚踩在草丛上的声音响起。楚天三人相视一眼，表情凝重，
，背靠背站好，严阵以待。眨眼间，三人便被兔子大军围了起来。领头的是一只体型和野猪一样大小的黑色巨兔，两个巨大的獠牙露在外面，足足有二十公分长。朱古力都快吓尿裤兜子了，身体剧烈颤抖。天哥，你是捅了兔子窝吧？刚进龙潭秘境角，还没走热呢，就要折这了？楚天嘴角一抽，骂道：“我哪知道他们还有组织啊？刺激不？”朱古力哭丧着脸道。刺激，太他妈刺激了，把我膀胱都刺激大了。黑色巨兔咆哮一声，好像是在发布命令。大大小小二十多只充满真气的兔子向着楚天三人扑杀而来。楚天，干！三人向着兔子大军冲杀过去。朱古力虽然害怕，但是这个时候不反抗，一线生机也没有。肥胖的身体异常灵活，搞得楚天佩服不已。旋转的胖陀螺呀！戴安娜作为一个看似柔弱无力的女生，动起手来可是一点也不含糊，招招致命。楚天一马当先解决了四只小兔仔，完成任务，便一马当先冲向了黑色巨兔。黑色巨兔向着楚天张开大嘴，两根巨大、寒光四射的獠牙疯狂刺向楚天。这头黑色巨兔的实力要在黑铁五星左右，但是凶兽的体质完全要比人类更为强大。楚天和黑色巨兔站在一起，身体借助黑兔的力量，说是腾空而起，骑坐在他的后背上，运转真气，双拳狠狠地向着黑兔的后背疯狂砸下。黑兔发出痛苦的哀嚎声，身体四处乱撞，企图摆脱楚天的控制。楚天一手抓住黑兔的大耳朵，一手攻击不停。远远看去，好像骑猪呢。黑兔突然回头，巨大的獠牙捅向楚天的脑袋。楚天感到危险，急忙把头一歪，躲开了，顺势用手抓住獠牙，疯狂运转体内真气，眼中凶光乍现。嗷、哦、呜！一道响彻龙潭秘境的哀嚎声响起，令不远处参加试炼的其他学生毛骨悚然。黑兔的獠牙硬生生被楚天掰下来一根，黑兔口吐鲜血，身体剧烈晃动，想要逃跑。楚天一直都不是一个心慈手软之辈，高高举起锋利的獠牙，扎进黑兔的后背，扑通！黑兔倒在地上，死的不能再死了。楚天这里结束了战斗，朱古力和戴安娜两人也同样解决了那群小兔崽子，三人首战告捷。第三十七章反抗不了，就要试着享受。朱古力呼哧呼哧喘着粗气，一屁股坐在地上。刚进来就经历一场生死恶战，接下来的一段时间，这种情况恐怕会像家常便饭一样。朱古力气喘吁吁地说道：“以后谁要是再说兔兔可爱，老子一屁股坐扁他。”楚天翻了一个白眼，把另外一根獠牙掰了下来，两根大棒递给朱古力，和戴安娜当做防身工具。朱古力看着自己的任务值九十， 90, 戴安娜八十。80, 楚天看了一眼自己的一百五十， 150, 那个黑兔还真值钱。看来以后想赚任务值。就要找这种实力强大的凶兽下手，不然实力弱的都不够塞牙缝的。龙潭秘境外，一群各校的校长还有真武局的领导围坐在一块巨大的显示屏前，仔细的看着每个学生的数据变化。突然，楚天的名字瞬间冲到了第一位。老王，这个楚天就是你们学校觉醒 S 级天赋的小家伙吧？王德胜骄傲的说道。没错，哈，这小子确实有两下子。看到王德胜满脸得意的样这些老头吹胡子瞪眼，只能眼巴巴的羡慕。阴阳头。老王这才刚开始，你也别太得意。”王德胜撇嘴道，“这叫做开门红，你懂个屁！”楚天的任务值涨到150他没什么激动的，但是系统的任务完成了，还是比较值得高兴的。楚天抽奖，叮！恭喜宿主获得神兵战龙傲一剑，备注：战龙傲坚不可摧，能无限晋级，跟随宿主的境界一同提升。楚天看了一眼储物界里面的神兵，眼睛瞪得溜圆，不就是吃鸡游戏里面充钱换上皮肤的平底锅吗？楚天，这玩意真是神兵！你确定没给我发错奖励？定，系统绝对不会出现失误，百分之一百的神兵。楚天嘴角一抽，勉为其难的相信了。三人简单的休息过后，继续开始向前探索。这里刚才的打斗，万一引起周围一些强大的凶兽注意，那就难搞了。楚天走在前面探路，朱古力留在后面收尾，戴安娜在中间观察四周。三人的任务分配非常明确合理，一路上并没有再次遇到凶兽袭击，找到一个山洞。三人确定没有危险，走了进去。龙潭秘境的时间和外界是一样的，同样会有黑夜，但是龙潭秘境内的黑夜才是真正的黑夜，伸手不见五指，天上漆黑一片，没有月亮和星星，有的只是无尽的黑暗。在这种环境氛围下，即使没有凶兽，也会让人心情压抑，心生恐惧。楚天到外面找点干柴，朱古力贱兮兮的拿出五花肉放在火上一烤，滋啦滋啦的猪油炸裂声，让危机四伏的龙潭秘境多了一分烟火气。肉香味让三人的肚子咕噜咕噜叫了起来。朱古力得意地说道：“怎么样，还是我聪明吧？”
楚天对着朱古力竖起大拇指，道：“佩服，佩服，佩服！吃货在吃这方面的智商，从来都是一百五往上。”三人吃的满嘴流油，戴安娜也不顾及所谓的淑女身份了，手拿着五花肉就是往嘴里送，吃的那叫一个香。吃饱后，楚天主动承担起前半夜的安保工作，后半夜是朱古力，剩下的一个女生也没好意思让他站岗。天亮之后，朱古力的小眼睛充满血丝，痛苦的说道：“我家里的大床不舒服，不软吗？”我为什么要受这个罪啊？楚天鄙视的瞪了一眼朱古力，没有搭理他。楚天，签到。丁，签到成功。今日任务，击杀一头实力最低是黑铁七星的凶兽。楚天，我干。你是不是想把我换了？丁，宿主可以选择拒绝。楚天，我顶你个肺。丁，系统目前没有器官，以后有再顶也不迟。他现在也悟出一个道理：系统每次给他的任务，既然不能反抗。那就要尝试着去享受，毕竟也能得到好处，不是？可是黑铁七星的凶兽完全相当于人类黑铁九星的真武者，无论是攻击力还是防御力，非常恐怖。楚天三人走着走着，听到前面打斗声，急忙加快脚步走了过去。是敏文大学的一个黑铁九星的天才，他的对手是一头黑铁六星、身形巨大的黑熊兽，战得难舍难分。此人已经落入了下风，随时有被黑熊拍死的可能。看到站在远处的楚天，大声呼救。同学救我！虽然他们不是一个学校的，但是总不能眼睁睁的看着他被黑熊怪拍成肉泥吧？楚天，你们两个在这里等着，我去帮帮他。朱古力本想一走了之，可是看楚天的态度这么坚决，他也不好意思提了，口不对心的说道：“要不我们也去帮你？”楚天拒绝道：“不用，我怕你和黑熊在一起，我分不清哪个是你，哪个是黑熊，打错了。”朱古力愤怒的瞪了一眼楚天，怒道：“狗咬吕洞宾！”楚天瞬间加入战斗。此人的压力顿时骤减，两人发起猛烈的攻击，一鼓作气将黑熊解决了。同学麻烦了，你可以走了。楚天眉头一皱，用完我，连句谢谢都不说，就让我走，这是怕我瓜分他的任务值啊。楚天现在也弄明白规则了，如果你击杀一头凶兽后，必须保证你身上的感应器在被击杀的凶兽周围三米的距离，一旦超出三米，那么感应器将不会记录你的任务值。而此人的做法明显是想独吞任务值。楚天刚开始还真没想瓜分他的任务值，但是一句谢谢都没有，态度还这么豪横，彻底激怒了楚天。楚天冷笑一声，道：“我为什么要离开？为什么？这头凶兽是我发现并且击杀的。虽然你帮了我，但是那个时候他已经是强弩之末了，所以你不配拥有任务值。”楚天，配不配不是你说了算的，我们还是看感应器怎么分配吧。此人猛地站起身，怒视楚天，冷声道：“滚！”楚天的小脾气顿时就上来了，身上的真气瞬间爆发，上前走了一步，迎上此人的目光，寸步不让。第三十八章螳螂拳。远处的戴安娜看到楚天轻松将黑熊怪解决，眼里充满小星星，满脸崇拜。呢喃道：“楚天真的好强啊，人长得帅，实力还变态，这样的男生任何一个女生都无法拒绝啊。”朱古力看到戴安娜一脸吃相的样子，心里就很不忿，能不能考虑考虑你身边这位同样是雄性的动物？这样一对比。我好像很拉胯，虽然我没有他长得帅、惹人爱，实力也没有他变态，但是我至少也带个把呀、啊。不知道两个雄性之间很容易产生攀比心吗？突然，戴安娜怒道：“这个混蛋竟然过河拆桥！我们过去帮楚天。”朱古力也同样听到了楚天两人的对话，雄赳赳、气昂昂的走了过去。玉文大学的这个人看到戴安娜和朱古力气势汹汹的走来，并没有害怕的意思，反而一双充满阴晦的双眼在戴安娜婀娜多姿的身上不停扫视。这个女人当真是一个尤物。戴安娜愤怒地看着此人站在楚天身边，身上真气运转，大有一言不合就开干的架势。哼，什么意思？想要以多欺少？我是玉文大学的李东旭，想好后果，乖乖的让开，这件事就拉倒。朱古力把身上那股火全部撒在了李东旭身上，反正有楚天这个变态在，他怕谁？朱古力瞪着小眼睛，怒道：“你说拉倒就拉倒，问过我们的意见吗？”李东旭不屑地看着朱古力，道。你有意见？朱古力丝毫不虚，庞大的身体一晃，怒道：“有。”这时，楚天和李东旭两人身上的传感器任务值出现变化。楚天250下划线，李东旭150黑熊怪的任务值，两人平分。楚天倒是没有任何意见，可是李东旭浑身充满怒火：“凭什么？我费了九牛二虎之力，冒着生命危险杀了黑熊怪，竟然和他平分任务值？传感器有毛病吧？”李东旭怒视楚天，寒声道：“混蛋，你还我怒气值！”
。楚天不屑地笑了笑，道：“不好意思，这是传感器分配的，很公平。”李东旭突然运转真气，向着楚天发起攻击。楚天一直都在提防，所以当李东旭动手的一刹那，他立刻做出反击。两人充满真气的拳头对轰在一起，楚天身体纹丝不动，李东旭一连后退三步，才稳住身形。高低一击见分晓。可是李东旭现在哪能想到这么多？眼里只有被楚天分走的任务值。运转真气，再次栖身而上。楚天将朱古力和戴安娜两人推开，迎上李东旭。刚交手，楚天便占据了上风，气势节节攀升，一直压着李东旭持续输出。李东旭现在已经清醒了，满脸震惊。虽然刚才在楚天的帮助下将黑熊怪击杀，但是在他心里认为，那是因为前期自己消耗了黑熊怪大部分的真气和体力，所以楚天的加入等于捡漏了。楚天越战越勇，李东旭的实力要比世强强一点，但也只是强一点。仅此而已，楚天不屑地说道：“你就这点实力了吗？”李东旭满面狰狞，怒道：“混蛋，我要杀了你！”李东旭从出生到现在，一直都是大人口中别人家的孩子，被誉为天才，处处受到表扬和称赞，实力更是年轻一辈中的佼佼者，何时受过这种屈辱？李东旭心中怒火滔天，手上的攻击招式也愈发凌乱起来。楚天双目一寒，双腿灌满真气，一个大飞脚直接送李东旭上天。朱古力大声喊道。天哥牛批！戴安娜在一旁美目一踩连连，楚天太帅了。李东旭身体狠狠地摔在地上，尘土飞扬，口吐鲜血，模样惨不忍睹。但是身上却突然爆发出一股令楚天感到生命危险的气势，愈发强烈。楚天眼神凝重，看着趴在地上的李东旭，严阵以待。殊死一搏吗？李东旭怒吼一声：“武技螳螂拳！武技，武技需要恐怖的真气支撑，将真气化形，隔空攻击目标。”所以，只有青铜境界往上的人才能有资格修炼武技，而李东旭能在黑铁境界能使用武技，明显是被逼到了绝境，准备殊死一搏。李东旭身体瞬间从地上站了起来，身上的气势还在攀升，真气疯狂运转，空气中的真气以肉眼可见的速度向其体内涌入。李东旭厉声道：“你能死在我的螳螂拳下，也算荣耀了，接受审判吧。”朱古力和戴安娜满眼震惊。快速冲到楚天身边，共同对抗李东旭。楚天，你们两个快让开，我自己能搞定。”戴安娜担心地说道。“楚天，我们知道你很强，但是武技的杀伤力绝对是无法想象的。”朱古力也瞪着小眼睛，表情严肃地说道。“天哥，这个时候你就别逞能了，咱们三个一起，或许还有点胜算。”楚天认真地说道。“相信我。”两人看了一眼楚天，只好站在一旁，但是身上的真气却始终没有散去，随时准备动手。李东旭一个呼吸间便冲到楚天面前，螳螂拳的确是武技，但是他连入门都没有达到，并不能发挥出全部的威力，还需要贴身战斗。李东旭身体腾空而起，螳螂拳向着楚天的天灵盖发起攻击，楚天双臂抬起，相互交叉，硬生生的抗下了。但是，既然能称作武技，李东旭再怎么发挥不出其威力，也不是楚天仅靠一身真气能够应付的。李东旭大声咆哮道：“给我死！”双腿弯曲成一个诡异的弧度。径直踢向楚天的胸口处，这一击是不可能挡下了，身体快速暴退，但是仍然被李东旭伤到了。楚天擦了擦嘴角的血迹，心里直呼：“真他喵的疼啊！”李东旭见楚天受伤，准备一鼓作气将他彻底解决。运转真气再次栖身而上，楚天意识一动，战龙傲瞬间出现在手里。看着奔袭过来的李东旭，楚天双腿分开，蹲成马步，摆出一个打网球的姿势，等着李东旭。砰！骨头和钢铁撞击发出的沉闷声陡然响起。第39章草丛野战。只见李东旭来得快，去得也快，速度和被击飞的网球确实有的一拼。楚天突如其来的攻击不仅击飞了李东旭，同时也将他一身的真气打散了。趴在地上，进气多，出气少，奄奄一息。观战的朱古力和戴安娜还没搞清楚怎么回事，就看到李东旭飞了出去。楚天慢慢走向李东旭，居高临下的俯视着，道：“还螳螂拳。”明显你就是一刀郎，李东旭艰难的抬头看着头顶的楚天，心生恐惧，道：“你想干什么？”楚天不屑的说道：“我想干什么？哼，不是你一直嚷着要杀了我吗？我自然以其人之道还治其人之身。”李东旭满脸惊恐，道：“不不，杀人是犯法的，出去之后你会受到真无法的制裁。”楚天寒声道：“恐怕不会有人知道是我杀的你，这里可没有监控。”李东旭被吓破了胆。当时他之所以下杀手，不也正是因为这里没有监控，没有人能知道是他做的？没想到现在反了过来，楚天利用这个漏洞对他起了杀心。砰砰砰！
。李东旭的脑袋不停的撞击地面，祈求能逃过一劫。突然，楚天身上的传感器任务值变成了四百，而李东旭的任务值清零了。难道是因为我将他打败，他的任务值变成了我的？还有这功能，属实是挺人性化。叮，恭喜宿主完成今日任务。楚天完成任务了。叮，是的。系统检测到，宿主虽然没有击杀一头凶兽，但是成功打败了实力相当的敌人，可以相互抵消。这个买卖真划算。楚天看着李东旭的眼神也不再寒冷，反而充满感激。这个熊孩子还真是我的吉祥物。楚天，抽奖！叮，真气丸一瓶。备注：一颗真气丸可以增强真武者相应境界 30% 的真气，这就相当于随身携带了一个红 buff 呀。看到李东旭给自己带来这么多好处的份上，也不算白费力气。那么就留他一条狗命，毕竟杀人可是犯法的。楚天转身离开，李东旭长出一口气，大腿底下已经豁泥了。朱古力看到楚天走过来，满脸激动，一身肥肉乱颤。天哥，你也太牛批了吧！能使出武技的李东旭都不是你对手，是不是说黑铁境界无敌了？楚天笑道：“低调低调。”朱古力无奈的翻了一个白眼，嘴上说着低调，但是脸上的表情也太不走心了吧，嘴脸不一啊。戴安娜更是满眼的小星星。如果可能，他现在完全想找一个没人的地方，把楚天按倒在地，吸收他体内的阳刚之气，进行一场双修，阴阳互补。感受到戴安娜眼睛中的那种欲望，楚天嘴角一抽，急忙挪开目光，不然他真怕把持不住，当场办了这个妖精。朱古力瞪着小眼睛看着这对狗男女，满眼的鄙视。戴安娜也控制住了心里的爱慕，现身的情绪，问道：“就这么放过他了？楚天，让他自生自灭吧，能逃过一命，算他命大。”逃不过也怪不得我。三人继续前进，路碰到的一些实力弱小的凶兽都被朱古力和戴安娜两人解决了。楚天并没有争抢，虽然任务值弄到很多，但是并没有找到一点宝贝。朱古力不禁发起了牢骚：真武局那些老头是不是把咱们骗进来当苦力来了？凶兽成群结队的，宝贝一个没看到，什么鬼地方？楚天，你都，京都那一道了，有用吗？还是慢慢找吧，宝贝会有的。朱古力怒气冲冲地说道：“我就是气不过。”楚天突然停下脚步，表情痛苦，沉声道：“停下。”戴安娜紧张地问道：“楚天，你怎么了？我好像要突破了，来感觉了。你们两个帮我护法。”说完，在两人目瞪口呆的注视下，盘膝而坐，气势瞬间开始爆发，大量的真气涌入体内，快速运转。时间一分一秒的过去，楚天仍然没有完成突破。朱古力担心地问道：“怎么还没有完事儿？该不会出什么意外了吧？”戴安娜没好气地说道：“闭上你的乌鸦嘴。”这是黑铁突破青铜质的变化，能那么快吗？朱古力，切，你急什么眼？你和楚天还没在一起呢。戴安娜羞愤地看着朱古力，怒道：“早晚有一天我会让楚天倒在我的石榴裙下。”朱古力汗颜，毫不知道矜持。干！楚天一声大喝，体内的真气突然向四周爆发，形成一股恐怖的真气波动。朱古力和戴安娜满脸惊恐，急忙运转真气进行抵抗。可是他们还是低估了楚天这次突破。真气余波所产生的强大力量，二人瞬间被击飞，好在没有受伤。楚天睁开眼后，一道金光闪过，体内的真气运转速度明显加快了不止一倍，并且真气的储量也达到了一个恐怖的地步，浑身充满力量。如果再碰上李东旭那个祸害，他即使用武技，楚天也有信心一拳破之。嗯，他们两个呢？该不会去滚草丛打野战去了吧？这么快就移情别恋了？就在楚天怀疑他们两个去滚草丛的时候。戴安娜一瘸一拐走了过来，灰头土脸的。楚天嘴角一抽，暗道：“看来刚才的战斗很激烈啊，走路都不困难了。”戴安娜皱着眉头道：“你突破成功了。”楚天干咳一声道：“嗯，是不是打扰你们两个的好事儿了？”戴安娜看着楚天似笑非笑的眼神，瞬间就知道他肯定想歪了，气得直跺脚，羞愤的说道：“你想什么呢呀？我和朱古力是被你突破时产生的真气余波击飞了。”啊，对不起。没伤到吧？楚天满脸尴尬，急忙关心的询问起来。戴安娜，我没事儿，就是腿磕了一下。楚天起身将戴安娜搀扶坐在地上，把裤子挽了起来。可不嘛，这条白皙的大长腿破皮了。戴安娜满脸羞红，看着楚天，眼睛一眨不眨的看着自己的玉腿，心里非常害羞。她虽然外表看起来妩媚动人、风情万种，但是骨子里却保守的很。此时被一个男生这么近距离的看腿。并且轻抚，身体顿时紧绷起来，娇躯轻轻颤抖。楚天，很疼吗？戴安娜，嗯，不，不是那么特别疼，还可以。楚天，你忍着点，我再帮你揉一揉。
，戴安娜，嗯，谢谢你。天，天哥，第四十章突然暴涨五百任务值，突然一道虚弱无力的声音打破楚天和戴安娜之间暧昧的气氛。楚天急忙从地上站了起来，戴安娜也满脸羞红，放下裤子。楚天疑惑的看向四周，道：“朱古力，你在哪呢？”朱古力，我，我在这儿啊。只见不远处的草丛，一只手颤颤巍巍的举了起来。楚天走了过去，看到朱古力四仰八叉躺在地上，表情痛苦。楚天，你咋不站起来，在这躺着干啥？地上凉快啊！朱古力，天哥，我也想站起来，可是我做不到啊！楚天，你咋地了？朱古力哭丧着脸，痛苦的说道：“我腿扭了。”楚天嘴角一抽，死胖子的腿也扭了，故意的吧？你真扭到腿了？朱古力，天哥，人与人之间最基本的信任都没有了吗？楚天看他也确实不像撒谎的样子，只好弯腰去拉朱古力。不是他低估朱古力的重量了，就是太高估自己的力量了。朱古力纹丝不动，稳如泰山。楚天郁闷的运转真气，将朱古力从地上拉了起来。你真应该减肥了，朱古力。天哥这个时候就别说风凉话了，行吗？我是受害者，因为你受伤了，给我点关心。朱古力坐在地上，把裤子拉了起来，看着大腿青一块、紫一块的，甚是伤心。天哥，我也要爱的抚摸。你帮我也揉一揉，我看你刚才帮戴安娜揉的好像很专业。楚天嘴角一抽，尴尬不已。戴安娜更是一脸的羞愤，凶巴巴的瞪了一眼朱古力。楚天自己没长手吗？朱古力，喂，是不是重色轻友了？凭啥帮戴安娜揉，不帮我？我的腿不比他的摸起来要舒服吗？肉嘟嘟的，多有手感。楚天，滚！朱古力冷哼一声，道：“哼，刚才就是想占便宜。”楚天怒视朱古力，冷声道：“死胖子！”你要是再嘟囔这些没用的，小心我让你走不了路。朱古力心头一紧，急忙闭口不言，瞪着豆大的小眼睛怒视楚天。让朱古力这么一搅和，戴安娜也不好意思继续让楚天帮他揉了。愤怒的看着朱古力，都是这个死胖子坏本姑娘的好事儿，气死我了！这个仇我一定要报。正在自己按摩的朱古力突然感到一股寒意，令他毛骨悚然，转头看到戴安娜满脸怒气，眼神阴沉的盯着他，刚落下的石头再次提了起来。朱古力急忙解释道：“戴大美女，你用那种眼神看着我干啥？我害怕，我也不是故意打扰你们好事的。”戴安娜羞愤地说道：“朱古力，你把嘴给我闭上。”朱古力表情一正，只好再次闭嘴，心里暗道：“为什么每次受伤的总是我？我咋就这么难呢？”休息一会儿，两人的腿也恢复差不多了，再次上路。不过现在他们底气非常足，楚天突破青铜境界，让他们小队的实力提升了不止一个档次。面对一些强大的凶兽。也可以搏一搏了。楚天的任务值依然领跑所有参加龙潭秘境的学生。王德胜笑眯眯地坐在椅子上，脸上表情让周围那些大学的领导抓狂不已。瞧把他嘚瑟的，都快不知道自己姓啥了。我真想上去给他一脚。你去，我在后面给你加油。老王，差不多得了，我这几天就在这看你喂了，最后别不会喝醉了。王德胜，哎呀，人逢喜事精神爽。你说楚天也是的，怎么不知道让着点其他人，一直在前面领跑多累啊？你，哼，说不定啥时候就垫底了。我们玉文的人还没发力呢。王德胜，哟呵，是吗？我记得有一个刚发力的小家伙，不知道什么原因，任务值突然归零了。我，王德胜，老子要和你单挑！玉文大学的校长愤怒地站起身，吹胡子瞪眼，撸胳膊挽袖子，要和王德胜大战一场。王德胜嘴一撇，眼睛一闭，往椅子上轻轻一躺，语气惬意地说道：“老胳膊老腿的，可折腾不动了哟喽，还是让年轻人折腾去吧。”楚天全权代表了，楚天的任务值还在飙升。突然，一个大学的校长惊呼出声，道：“这个楚天又长了。”王德胜反而非常淡定地说道：“各位好歹也是一校之长，怎么这点定力都没有？楚天一直都在长，惊讶什么？不是，楚天突然长了五百？什么？”王德胜疼的一下从椅子上站了起来，将挡在他前面的玉文大学校长扒愣走了，眼睛一眨不眨地盯着大屏幕。楚天任务值一千五百，哈哈哈。真他娘的厉害！楚天的任务值已经领先第二名快一千了，这小子有我年轻时的风范。众人对王德胜的话嗤之以鼻：“你年轻时的风范，你参加龙潭秘境那会儿差点没出来。”楚天怎么可能突然暴涨五百的任务值？按照任务值划分，一头黑铁九星的凶兽才能值这么多任务值吧？阴阳头难以置信地说道：“开什么玩笑！黑铁九星的凶兽已经相当于人类青铜境界的真武者了，楚天再怎么强大。”也不能以黑铁九星的实力战胜青铜实力的凶兽吧？不现实。真武局的老者道：“莫不是楚天突破到了青铜境界？”什么？
，不可能，这才进去几天啊，这么快就突破到了青铜境界，打死我都不信！王德胜也感觉到很匪夷所思，这小子该不会真给了所有人一个惊喜吧？突破到青铜境界了，阴阳头，莫老，你能不能追寻到楚天的位置，把他那里的监控调出来，让我们看看？阴阳头，我看看那里是不是盲区？所有人紧张的等待着。第四十一章盗墓日记，没看过吗？楚天刚才确实碰到了一头黑铁九星的凶兽，险些成为他的腹中餐。好在有真气丸，让他成功击杀了这头实力相当于青铜一星的大蟒蛇。当时情况危急，朱古力和戴安娜根本帮不上什么忙，上去反而是累赘，只能眼睁睁地看着楚天一人和大蟒蛇生死拼杀。楚天浑身是伤，虚弱地坐在地上，恢复体内匮乏的真气。这一战虽然差点殒命，但是将青铜一星的境界稳定住了，也算有点回报。当莫老把刚才楚天战斗的录像播放完后。所有不朽境界的强者们目瞪口呆，从楚天散发出来的真气，他们一眼就发现确实突破到了青铜境界，简直就是一个妖孽进龙潭秘境，短短一天的时间便突破了一个大境界，这太匪夷所思了。难道这就是 S 级真武天赋的强大？王德胜更是笑得合不拢嘴，张狂、激动的笑声充斥着所有人的耳膜，让众人心里只有羡慕的份儿。这样的学生，无论是放在他们任何一所大学，都会像王德胜一样骄傲。楚天闭着眼睛恢复体内的伤势，一直到晚上才睁开眼睛，看到朱古力和戴安娜正满脸警惕地为他护法，感激地说道：“辛苦你们两个了。”戴安娜听到楚天的声音，激动地说道：“你醒了，感觉好点了吗？”楚天点头道：“嗯，好多了。”朱古力，天哥，你太牛批了，以后你就是我的偶像。楚天肚子叫了起来，朱古力带的猪肉也都吃没了，三人把眼睛看向死的不能再死大蟒蛇，朱古力。要不我们把它吃了？戴安娜一阵干呕，道：“太恶心了吧，万一中毒怎么办？”楚天不能，这就是一条蟒蛇，不是毒蛇，我们今晚只能干它了。朱古力用黑兔的獠牙将蟒蛇切割成片，找来柴火烤了起来。虽然蛇肉的卖相不怎么样，但是烤上之后散发出来的肉香味，甚是让人食欲大振。朱古力吃了一块，赞不绝口，看着楚天两人吃的这么香，戴安娜咬着牙，硬着头皮吃了一块。确实没有想象中的那么难吃。突然，朱古力脸色涨红，体内真气快速运转，惊恐地说道：“我靠，蛇肉大补啊！我好像要突破了。”戴安娜也是一样的感觉，两人急忙运转真气进行突破。楚天不禁感到一阵羡慕，为啥我一点反应没有？难道因为他们两个吃的是前半段，我吃的是后半段？一个时辰，二人相继突破到黑铁九星。朱古力豪情万丈地说道：“我现在浑身充满力气，就想找凶兽大干一场。”楚天。你可消停的吧，万一这条蟒蛇的配偶来了，你都不够塞牙缝的。这里并不适合过夜，所以他们只好继续启程。走着走着，朱古力妈呀一声，人没了。楚天大惊失色，回头看到一个巨大的深坑，急忙纵身跳了进去。戴安娜紧随其后。嗯，人造坑怎么还有海绵垫子呢？好软啊！楚天感到非常的疑惑，用手捏了捏，还有温度。天天哥，我知道我这里很大，有的女生都羡慕。但是你这么念，影响不好。朱古力虚弱的声音在下面响起。楚天尴尬的站了起来，把朱古力扶了起来。三人急忙找来柴火点燃。这是一个石室，周围墙壁上刻满了壁画和完全看不懂的文字。朱古力激动的说道：“我们撞大运了，掉进古墓了。”楚天有些无语，道：“你有毛病吧？掉进古墓还撞大运？不用给自己选墓地了呀，捡现成的。”朱古力大胖脸上的肥肉一阵抖动，道。天哥，你没看过《盗墓日记》吗？古墓里面可都是宝贝，还有长生药。楚天照着朱古力的大脑袋狠狠拍了一巴掌。闭嘴吧，四叔早晚会在你这样的人手上。你一句他一句，四叔必进大狱。三人神情凝重的向前走着，寻找出口。咔嚓！楚天感觉自己的脚好像踩到了什么，身体顿时僵住了，一动不敢动。根据《盗墓日记》上的介绍，脚下肯定是机关。楚天沉声道：“你们两个后退，找到掩体。”朱古力被难住了，石洞里没有能将他完全遮挡住的掩体，不是屁股露出来，就是肚子露出来，只有选一个，最后也是放弃脸面，保住肚子了。楚天确定两个人藏好，运转真气，身体突然向后暴退，一秒钟，一分钟，十分钟，怎么没反应？三人慢慢走了出来。朱古力日记不是这么写的呀。三人继续向前走，朱古力也踩到了一个机关，但是仍然没有任何反应。他们不禁放松了警惕。朱古力，该不会是时间太久远老化了？紧接着，朱古力又踩到了一个，这次彻底没当回事，大摇大摆地走了过去。
突然，密密麻麻的破空声响起，楚天大惊失色，一脚将朱古力踹到一处石柱下面，然后回头将戴安娜抱在怀里，快速后退。这个机关一直持续了十分钟才结束。朱古力一瘸一拐的走了过来，看到紧紧抱在一起的两人，结束了，别抱着了。楚天尴尬的松开戴安娜，装作一副若无其事的样子。啊，这就是给我们一个教训啊！朱古力鄙视的看着一本正经的楚天，心里暗道：照这种形式发展下去，他越来越多余了呀。楚天重新走进刚才石室，里面还是空空如也，满墙壁的石化。正常来讲，机关过后总会有宝贝的呀。看来注定是白忙活一场。他们只好沿着石洞继续向前走着。现在想的不是能不能得到宝贝、机缘，而是要考虑怎么出去。万一没有出口，他们就要一直被困在这里。等到什么时候境界突破到白金境界，能够预期腾空时才能出去。到那时，恐怕楚天都当爹了，儿子都能叫朱古力朱叔叔了。楚天停下脚步，目瞪口呆地看着前面的景象。第42章黑天升级。前面没路了，被一道石门挡住了。石门旁立着两座高达两米、面目狰狞、手持长枪的石像。石像手中的长枪散发着幽冷、令人心悸的寒光。从石像身上的灰尘可以看出，年代非常久远，几百年甚至上千年。这么长的时间，长枪没有任何腐烂的样子，锋利异常，属实有些匪夷所思了。朱古力，这两座石像。怎么感觉和我们学校里面的石偶有一点像？楚天确实很像。我们还是回去吧。我有一股非常危险的直觉。朱古力伸手去拿长枪，楚天想阻止已经迟了。朱古力用力一拉，长枪纹丝不动。楚天，死胖子，快住手！朱古力啊，怎么了？盗墓日记白看了？古墓里面的东西别乱动。朱古力咧嘴笑道：“小说都是骗人的。你看，这不是没有什么事吗？”楚天眼睛充满惊恐，身体不断后退。朱古力，你装的还挺像，不当演员都可惜了。想吓唬我？没门！朱古力眼睛看着楚天，回首去继续拿长枪。嗯，咋没了呢？朱古力疑惑的回过身，只见原本放在胸前的长枪立在石像旁边，石像睁开巨大的双目，凝视朱古力。妈呀！活活活了！朱古力肥胖的身体迅速冲向楚天，可是就在他自认为达到安全区的时候。身体被一股巨力击飞，重重的摔在了地上。朱古力挣扎着站起身，满脸恐惧的看着已经苏醒的两座石像。楚天如临大敌，从刚才石像动手所爆发出来的实力上来看，这两座石像虽然没有真气，但是能发挥出来的实力绝对在青铜境界往上。两座石像向着楚天三人冲来，随着他们的奔跑，地面剧烈颤抖。三人掉头拼命的逃跑，可是石像虽然身体巨大，速度却非常快，追上三人手中的长枪横扫，一击便将他们击飞。撞在石壁上，戴安娜和朱古力两人晕死了过去。楚天急忙按动钢铁战甲驱动器，黑天，眨眼间变成了钢铁战士，掌心发射出攻击光束，瞬间将石像击退，但是并没有给他造成一点实质性的伤害。楚天不禁慌了，这哪里是青铜的实力？石像这身防御力堪比白银境界了。两座石像再次发起攻击，但是依然被黑天发射出的光束攻击震退了。这样下去不是办法。黑天所储存的能量早晚被耗尽，楚天满脸疯狂，横竖都是死，那就放手一搏。吃了一颗真气丸，将战龙傲拿在手里，在发射光束攻击的一瞬间，楚天栖身而上，体内真气疯狂运转，战龙傲高高举起，向着石像拍下。砰！一声巨响，一座石像被战龙傲瞬间拍散，另外一座石像向着楚天攻击过来。楚天来不及躲闪，硬生生的扛下了。虽然外面有黑天的保护，但是。这一枪仍然让他气血翻涌，黑天下的楚天口吐鲜血，咬着牙再次发射攻击光束。虽然石像实力强大，但是并没有任何灵智，完全不知道躲闪，再次向着楚天冲了过来。楚天拖着重伤的身体，殊死一搏，手持战龙傲和攻击光束迎上石像。真气和攻击光束的合力作用将石像逼到石壁上，楚天咬着牙挥动战龙傲，砰！最后一座石像也轰然倒塌。楚天收回黑天，口吐鲜血，坐在地上，气喘吁吁。如果不是身体钻心般的疼痛，他也晕死了过去。一天不到的时间，经历了两次生死边缘的徘徊，还真他喵的刺激！楚天并没有立即过去叫醒朱古力和戴安娜两人，一是因为他确实没有力气站起来了，二是死胖子再起来，万一再捅出点啥幺蛾子，那朕就死翘翘了。楚天闭上眼睛，大量的吸收空气中的真气，伤势得到了缓解。楚天睁开眼睛后。看到地上那两座被击碎的石像碎石块里散发着黄光，心头一紧，难道这两个石头人没死透？楚天急忙挣扎着站起身，
在石堆里翻出来两个发黄光的透明玻璃球，上面竟然还有浓郁的真气波动。虽然不知道这是啥玩意，但是大概也能猜出来，肯定是启动石像的关键。叮，系统检测到宿主手里的珠子可以增强黑天的防御力，是否安装在黑天上？还有这功能？楚天激动地说道：“安装。”楚天急忙启动黑天，按照系统的提示，将两颗黄珠放在胸口位置，一阵刺眼的光束亮起，黄珠消失不见了。叮。恭喜宿主成功升级黑天 30% 的防御力，楚天能够挡住真武者什么境界的攻击？叮，正常情况可以抵挡白银三星的全力攻击。死！楚天倒吸一口冷气，有点太变态了。只要自己穿上黑天，往那里随便一站，让白银三星的打，他都不能伤我分毫。气得干瞪眼，楚天心满意足的将黑天收了起来，走到晕倒的戴安娜和朱古力身边，将两人叫醒。朱古力看到楚天的时候，满脸茫然。道：“这里是地狱吗？我怎么死了也不能摆脱你？”戴安娜无语的看着朱古力，戏太多了。楚天伸手狠狠的掐了一把朱古力的大胖脸，啊！松手，松手，疼，疼啊！在地狱你还欺负我？楚天，你要是再装，我就让你真下地狱！朱古力见被识破，尴尬的说道：“一点幽默细胞都没有，刚才我晕倒了。”楚天，晕倒应该不会打呼噜吧？朱古力，那两个石头人呢？跑了！楚天指着地上的碎石块。道：“被我搞定了。”朱古力和戴安娜两人难以置信地看着楚天，石像有多强大，他们已经亲身感受过了。现在楚天竟然告诉他们被搞定了，开什么玩笑？战神附体了不成？楚天郁闷地说道：“你们别用那种眼神看着我，真的被我解决了，不然你们以为那两个石头人会放过我们？”朱古力急忙挣扎着站起身，向着不远处那堆石块走去，满脸震惊。他信了。第四十三章石棺。这些石块不知道是不是石头人的，但是地上的长枪肯定是做不了架。朱古力拿起长枪，挥动起来，长枪发出阵阵破空声。好枪！有这一杆长枪在手，战斗力瞬间提升两成。不过楚天并不需要，他有战龙傲和钢铁战甲，再一把长枪有些多此一举，并且他并不喜欢枪这个兵器。虽然背着一杆长枪很拉风，但是太长了，不喜欢。楚天，戴安娜，你拿着先对付用吧。不然你没有防身的兵器，戴安娜意外地问道：“你不用吗？”楚天，我不喜欢用枪。戴安娜可不会这么想，她认为楚天是把好东西让给了自己，忍痛割爱，心里像是抹了蜜似的，俏脸羞红的看着楚天，眼中异彩连连。朱古力大胖脸一堆，暗道：“心机 boy。”三人走到石门前，还是没有任何变化，不对劲啊！正常来说，打败两个石头人，石门不就正常开启了吗？四叔就糊弄人。朱古力蹲在地上，四处寻找机关，累得满头大汗，一无所获。愤怒地站起身，对着石门用力踢了一脚。我日，疼死老子了！咔咔咔，一阵刺耳的摩擦声响起。只见封闭、毫无缝隙的石门缓缓打开，三人直接傻在原地。还能有这种操作？朱古力得意地说道：“以后我的脚叫佛脚。”戴安娜疑惑地问道：“为什么？”临时抱佛脚，干！出现在三人面前的同样是一间石室，墙壁上的石画有了色彩。这里的确像他们所猜测的那样，里面到处都是金银珠宝。朱古力大叫道：“发财了！发财了！发财了！”哇哈哈！可是当他冲过去弯腰拾取那些宝贝时，却怎么也拿不起来。朱古力累得呼哧呼哧喘着粗气，愣是一样也没拿起来。愤怒地站起身，又踢了一脚。我干！这东西长地上了！楚天笑道：“佛脚不好使了。”朱古力怒道：“什么玩意儿？看着不能拿，你倒是别让我看到啊！还不如刚才什么也没有得劲呢。”楚天无语的看了一眼蹲在地上和珠宝较劲的朱古力，向里面走去。这里面除了金银珠宝，还有一个石棺，摆在正中间。楚天感到非常疑惑，因为石棺前有巨尸骸，盘膝坐在石棺前。难道这人是护棺之人？楚天跪在尸骸面前的蒲团上，磕头行礼，道：“前辈，晚辈冒昧打扰，希望前辈不要怪罪。”三叩头后，楚天站起来准备寻找出口，可是他震惊地发现石棺竟然缓缓打开了。朱古力腾的一下从地上跳了起来，来到楚天身边，满眼恐惧地看向石棺：“什么情况？诈尸了？”楚天此时也满脸震惊，这个头磕的把石棺里的人磕急眼了。三人严阵以待，等了好久，见没有什么反应，不禁松了口气，鼓起勇气向着石棺走去。当他们走到石棺旁，向里面看去。石棺内安详地躺着一个女人，一个漂亮的过分的女人，好像是九天之外的仙女一般，安静、祥和、美丽。
不食人间烟火。朱古力惊叹道：“这个老祖宗保养的真好，这么长的时间尸体都没有腐烂，怎么做到的？要把秘方搞到发家致富不是梦啊！”楚天表情一怔，严肃的说道：“死胖子不得无礼。”朱古力也意识到了自己的话过分了，万一这老祖宗生气，再变出来几个石头人，把我留在这陪葬，那不太悲催了吗？朱古力双手合十，虔诚的说道：“老祖宗对不起，晚辈无意冒犯。”您大人有大量，千万别和我一般见识。楚天瞪了一眼朱古力，准备将石棺合上。可是不管三人怎么用力，棺盖纹丝不动，这可把三人难为坏了。总不能这么敞着棺盖吧？戴安娜突然惊叫道：“楚天，你过来，看这里有字。”楚天走了过去，上面棺盖头部刻有一行字，可能由于文字太过于古老，三人并没有看懂。楚天，系统，你帮我翻译一下。叮，翻译功能启动，能到此处。并且看到此文字之人，皆是大善之人，心智实力强于他人。关内有我生前所修绝学，是神斩和打神鞭，有缘者得之，莫要强求。楚天轻轻掀开关内女人的白裙，朱古力震惊地说道：“天哥不得无礼，你要干啥？口味这么重？”朱古力这一嗓子把楚天吓一哆嗦，愤怒地瞪了他一眼：“你喊个锤子！”掀开裙子，下面果然有一张兽皮。楚天拿起来后，看到上面有密密麻麻的文字。和各种奇怪的姿势，旁边还有一个木鞭形状的打神鞭，或许这就是女前辈所说的“是神斩”和打神鞭吧。朱古力疑惑地说道：“天哥，你拿着这兽皮干啥呢？好像上面有东西似的，装的可真像。”楚天震惊地看着朱古力，问道：“你看不到？”朱古力没好气地说道：“我看到了，里面记录的老汉推车站立式、跪坐式、终极式，哦，还有老树盘根。”楚天当一脚将朱古力踹飞了。戴安娜俏脸红的快要滴血了一样，羞愤的怒视朱古力，然后眼睛不经意间看向楚天，急忙转过身。楚天拿着兽皮走到戴安娜身边，问道：“你能看到上面的文字吗？”戴安娜红着脸摇了摇头。朱古力拍打拍打身上的尘土，道：“天哥，你没事吧？别吓我！你能看到上面有东西？”楚天：“废话，我看不到。我问你干什么？”朱古力怀疑的说道：“那你说说上面记录的什么？”楚天把上面式神斩的修炼方法念出来的时候，朱古力和戴安娜捂着脑袋，痛苦地蹲坐在地上。啊，我脑袋好疼！天天天哥，你快停下，别念了！楚天震惊地看着表情痛苦的两人，急忙停止了朗诵。戴安娜和朱古力两人脸色苍白，疼痛感终于消失了。刚才的一瞬间，他们好像被人用针在脑袋里不停地抽插，撕心裂肺般的疼痛。第四十四章，可恶的地点签。楚天急忙将兽皮收了起来。朱古力气哄哄地说道。这是紧箍咒吗？楚天，可惜你不是孙悟空。朱古力没好气的瞪了一眼楚天，小眼睛咕噜咕噜乱转。既然神秘功法没有得到，那么石棺里的这件武器总能分给我吧？朱古力吭哧吭哧的将脑袋伸进了石棺，伸手去拿打神鞭。可是不管他怎么努力，打神鞭纹丝不动，重达泰山。最后，即使朱古力运转真气，也没有将打神鞭拿起丝毫。朱古力求救道：“天哥，拉我一把，我出不来了。”楚天两眼一翻，将朱古力薅了出来。朱古力瞪着小眼睛，郁闷地说道：“怎么拿不动？天哥，要不你试试？”在朱古力和戴安娜期待的眼神注视下，楚天走到石棺旁。当他的手碰到打神鞭的一刹那，身体猛地一震，感觉体内真气疯狂运转，打神鞭在棺内剧烈震动起来。楚天担心会毁掉棺里的前辈，双臂猛地用力，直接将打神鞭握在手里，拿了出来。空气中的真气以肉眼可见的速度向打神鞭涌入，被尽数吸收。楚天感觉自己和打神鞭已经融为一体，他就是自己身体的一部分，用起来得心应手。楚天突然挥动打神鞭，石室内响起一阵轰鸣声，墙壁出现一道道裂纹，看得朱古力心惊胆战，急忙大声阻止道：“天哥，您悠着点，等会石室让你干塌了，咱们都给前辈陪葬了。”楚天没好气的瞪了一眼朱古力，但还是控制住了想要继续试试打神鞭威力的想法。朱古力羡慕的说道：“天哥，你前生是不是和石棺里那位有事情啊？不然……”你怎么既能得到功法，又能得到神器？楚天，滚！猪嘴吐不出象牙。楚天看了一眼打神鞭，上面有二十四节，每一节有一道印记，但是只有把柄处的印记发着绿光，其他二十三节没有任何变化。难道需要点亮剩余的二十三道印记，才能发挥出打神鞭的最大威力吗？应该是这样。关于打神鞭，没有任何记载，但是绝对不可能像传说中的打神鞭那样神乎其微。楚天感激的看了一眼石棺。再次跪在蒲团上，轻声道：“感谢前辈赠予我的功法和神器，晚辈不胜感激。”三叩首，楚天起身将棺盖合上。
。就在关闭的一刹那，石棺内的女人的睫毛似乎动了，但是没有任何人发现。石棺重新合上后，后面的石墙传来一阵剧烈的响声，一分为二，出现一条路，前方有光。你相信这个世界有光吗？楚天再一次弯腰行礼，三人急忙冲出石室。当他们出来时，已经是清晨了。朱古力坐在草地上，深吸一口气，感慨道：“还是外面的血腥味好闻啊！”叮，请宿主签到。楚天签到。叮，今日地点签，请宿主找到一棵苹果树，其树上撒尿。楚天，我干。啊，天哥你咋了？朱古力疑惑的看着脸色铁青、咆哮出声的楚天。没，没事，咱们继续往前走。楚天，系统，你是不是诚心想搞我？叮。宿主似乎还没有习惯每次的任务，这是随机的，和系统无关。叮，请宿主保持良好的心态，没人逼你。楚天，好一个没人逼我，感情都是我自己逼自己喽。叮，宿主可以这么理解。朱古力看楚天脸色红一阵，紫一阵，变化莫测，小声嘀咕道：“天哥，你该不会被女前辈附体吧？像小说里那样被寄生了？”楚天，你才被寄生了，别打扰我，烦着呢。朱古力愤怒的看了一眼楚天。也不敢争辩，闷着头继续向前吭哧吭哧走着。楚天四处观察，寻找苹果树，心里把系统骂得差一点强行死机。可是龙潭秘境会有苹果树吗？三人所过之处，凶兽无一生还。凭借楚天青铜境界的实力，对付外围这些黑铁实力的凶兽，简直就是屠杀。任务值再次飙升起来。三人走着，听到一阵争吵声。戴安娜秀眉紧皱，道：“好像是我们的同伴。”楚天加快脚步，赶了过去。果然是江大的学生聂风、李铁、宋美轩、张金硕四人。此时，他们正和对面玉文大学的人对峙着。聂风和李铁脸红脖子粗，情绪格外激动；宋美轩俏脸同样布满寒霜，愤怒地看着玉文大学的人。而张金硕则双手抱膀站在一旁，好像和他没关系一样，一副事不关己、高高挂起的样子。把楚天的位置告诉我们，放你们一条生路，不然今天一个也别想跑。聂风怒道：“我们不知道楚天在哪，怎么告诉你？”你当我是白痴吗？同一个学校的人都会有定位，能看到彼此位置，说不说？李铁，休想，我们是不会出卖自己同学的。宋美轩，没错。张金硕笑道：“公兄，我把楚天的位置告诉你，放我离开怎么样？”张金硕，你混蛋！李铁怒道：“张金硕，你就这么贪生怕死，用同伴的性命换取你的性命？”张金硕笑道：“他的命是命，我的命就不是了吗？我为什么要为了牺牲自己的性命？”他。啪啪，说得好，只要你告诉我楚天的位置，我就放了你。张金硕，此话当真，绝不撒谎。张金硕看着自己的传感器，突然眉头一皱，惊讶的说道：“楚天好像就在附近，感应非常强烈。”什么？在附近？给我找，绝地三尺也要把人给我找出来。玉文大学的人听到命令，立刻向四周散去，寻找楚天。李铁等人看向张金硕的眼神中充满怒火。张金硕，你就等被学校开除吧。出卖同门罪不可恕，你肯定会付出惨重的代价的。”张金硕不屑地说道，“哼，和我有什么关系？我这是明哲保身，学校可以理解的。”张金硕似乎想到了什么，继续说道：“第四十五章轻点张金硕似乎想到了什么，继续说道：“更何况楚天死了，对我们来说未尝不是一件好事。”什么好事儿？突然，一道戏谑的声音在张金硕背后响起。张金硕吓得急忙转身，当他看到站在他后面笑容满面的楚天时，脸色苍白，惊慌失措地喊道：“楚楚天，你怎么来了？”楚天咧开嘴，露出满口白牙，笑道：“不是你告诉他们的吗？”这笑容看在张金硕的眼里，让他毛骨悚然。张金硕大声喊道：“公园楚天在这里！”其实不用张金硕喊，公园就已经发现了。玉文大学的所有人将楚天围了起来。朱古力指着张金硕怒道：“吃里扒外的东西，江大怎么会有你这么贪生怕死的人？”张金硕看到公园等人，心里也不再害怕。回击道：“怎么吃里扒外了？我这是识时务者为俊杰。”楚天，好一个识时务者为俊杰，佩服！张金硕怒道：“楚天，如果你是个男人，请你自己解决，不要连累我们。”他现在能做的就是让楚天自己面对玉文大学的强者，把怒火转移。只有这样，他才能脱身。最好是把江大的所有人都永远留在龙潭秘境，这样就没有人会知道一切是他做的。”李铁怒道：“张金硕，你今天的行为，我会如实告知学校。”看你有何脸面在江城！张金硕脸色阴沉，怒视李铁，咆哮道：“你是白痴吗？我这是为了大家好。”聂风冷笑道：“谢谢。”看着内讧的江大众人，公远一声冷笑，嘲讽道
，用不用给你们留点时间把内部问题解决一下？听到公远的话，张金硕慌了，恐惧的看着楚天等人，身体向后退去。这不是按照他的剧本进行的啊，有点跑题了。张金硕急忙跑到公远身边，像是一条狗一样，祈求道：“公兄，你不能卸磨杀驴啊！”公远嫌弃的一掌将张金硕推到一旁，满脸厌恶的说道：“滚，老子这辈子最讨厌叛徒！”张金硕六神无主，看准时机准备逃跑，可是。当他刚跑出两步，便被朱古力一大巴掌扇了回来，倒在地上。朱古力和聂风两人找来绳子，把张金硕绑在树上。张金硕拼命挣扎，惊恐地喊道：“放开我！放开我！”李铁一脚将他踹晕了。终于清静了。楚天看着公远，问道：“你找我？”公远，是你打伤了李东旭，抢了他的任务值。楚天，是我。你想替他出头？公远，拿了别人的东西就要还回来，不然很不礼貌。楚天，呵呵，不好意思，我没有还回去这个习惯。公远凝视楚天，身上真气瞬间爆发，压向楚天。青铜境界的真气强度让所有人心头大惊，竟然突破了。公远果然不愧是玉文大学的第一强者，太强了！玉文大学的人不屑的喊道：“远哥，你等会下手轻点，给对面留点希望，让我们多看一会儿。”远哥别听他的，一招解决战斗，别加班，还敢抢我们玉文的任务值，不知死活！今天就教你们做人。把任务值都准备好。江大几人听对面嚣张的声音，脸色铁青，满眼怒火，但是却无可奈何，因为事实就是他们有一个青铜境界的高手，一个人就可以轻松搞定他们所有人，这就是差距。聂风，公园已经突破到青铜了，楚天不是他的对手，这次我们恐怕凶多吉少了。朱古力丝毫不担心，笑道：“青铜很强吗？”呵呵，看到朱古力和戴安娜一副云淡风轻的样子，众人非常疑惑，还不等问个明白。便听到公远意气风发的说道：“小子，现在认输还来得及。”楚天面带微笑，身上同样迸发出一股更加强大并且磅礴的真气波动，针锋相对，大战一触即发。楚楚天也突破到青铜境界了。宋美轩眨着大眼睛，满眼震惊的问道：“戴安娜笑道，公远一个 A 级真武天赋都能突破到青铜，楚天可是 S 级，突破青铜境界很难理解吗？”众人虽然对戴安娜的话感到一阵无语，但是事实确实如此。S 级真武天赋的确是他们无法想象的。公园眼神凝重，楚天这个人是他在净龙潭秘境之前从未听说过的，现在竟然也突破到了青铜境界，确实让他大吃一惊，肯定得到了什么机缘。如果自己能够抢到手，那么实力绝对会再上一层楼。公园，你确定不还？楚天摇了摇头，道、哦：“我是凭本事拿的，如果你想要，完全也可以凭本事拿回去，我不拦着你。”好，既然这样，那我们就用实力说话吧。公远说完，突然出手，一拳砸向楚天的脑袋。出手便是杀招，没有任何试探性的攻击。楚天运转真气和公远对轰在一起，砰！沉闷的骨头撞击声凭空炸响，听得所有人头皮发麻。两人战斗所产生的真气余波向四周散去，众人急忙运转真气进行抵抗。青铜境界的交手不是黑铁可以相提并论的，更何况两个人还是天才，实力更加强大。简单的交手并没有使出深浅。公远大喝一声，再次七身上。楚天浑身充满战意，不退反进。两人很快便站在一起，恐怖的真气波动向四周乱窜。剩下的玉文大学和江城大学的人也没有精力战斗了，不停的真气抵挡来自两人战斗产生的余波。楚天，干，给我拜！楚天一声大喝，直接将公远砸飞。好在他反应速度快，应变能力强，在身体落地的一瞬间强行改变姿势，避免了被砸翻在地的难看场面。谁强谁弱，众人也一眼看了出来。公园脸色阴沉，没想到会有人能稳胜他一筹。一旁观战的众人看到公园被楚天这么轻易的击败，一脸的难以置信。朱古力，天哥，你倒是轻点啊，也太快了，我还没看够呢。玉文大学所有人低下头，不敢直视朱古力得意的眼神，脸疼啊。他们都偷偷的把目光投向公园，就这么认输吗？第四十六章，人比人气死人。公园沉声道。我们走，果然没让他们失望，放最狠的话，还最毒的打。玉文大学的人就像一群丧尸一样，低着头，并着肩向前走。楚天，站住！众人脚步一顿，脸色一正，想走不能走，才是最难过。公远愤怒的转过身，双目爆射出一抹寒意，冷声道：“你难道想把我们留下？”楚天笑道：“也不是不可能，你说呢？”听到楚天的话，公远心头一紧，确实有这个可能。只要江城大学的人能坚持到楚天把他打败，玉文大学将没办法和青铜境界的楚天抗衡，就像一头狼进了羊群。
。勾远沉声道：“你什么意思？如果我们拼死一搏，你们也会损失惨重，到时候被人渔翁得利，好吗？”楚天，你不用吓唬我，我也没想把你们人留下，但是任务值留下总可以吧？破财免灾就很划算。对于一些人来说，相比于性命，他们更加看重任务值。是靠着一次又一次的生死边缘徘徊赚到的任务值，就这么轻易交出去，他们会甘心？不行，有种你就把我们全留下，想要我们的任务值，没门！楚天看着表情狰狞的公远，笑道：“你说呢？”“我说，我说你香蕉个巴拉呀！”公远咬牙切齿的说道：“把我自己的给你，其余人的不行。”楚天，看来此次谈判以失败而告终了，那就怪不得我了。楚天运转真气，一步一步走向玉文大学的丧尸们。感受着来自楚天身上的压迫感，众人急忙运转真气进行抵抗。朱古力等人也跟在后面，身上的真气向外释放，顿时就把玉文大学等人唬住了。公远怒喝道：“所有人把任务值交出来！”远哥，不要！公远咆哮道：“闭嘴！如果有不想交的，请自便。”公远说完，率先把整整一千的任务值交给了楚天，其余人纷纷把任务值交给了江大所有人，一个个满眼怒火，身体剧烈颤抖。太憋屈了。历尽艰难险阻赚到的怒气值都给别人做贡献了，纯纯的打工人。朱古力等人看着突然暴涨的任务值，乐的呀，嘴都合不上了。公远厉声道：“现在可以放我们走了吧？”楚天笑道：“各位一路走好，再接再厉，多赚点任务值，欢迎你们随时来找麻烦。”听到楚天的话，玉文大学众人快要变身金刚葫芦娃四娃了，一个个头也不抬的离开了。聂风感激的看着楚天道：“楚天，谢谢你帮我们弄到这么多的任务值。”楚天，就当我对你们的补偿了，因为我害得大家差点被公远那群混蛋给阴了。李铁，这不怪你，不然我们碰到公远，他也不会放过我们的。朱古力笑道：“天哥，要不你再去拉点仇恨，多招惹几个学校，这样任务值来的太简单了。”楚天瞪了一眼死胖子，道：“你去吧，你长得就欠揍。”朱古力翻了一个白眼，道：“只有你能制裁他们。”众人哈哈大笑，非常羡慕朱古力楚天的关系，不管是现在还是以后。只要能和楚天搞好关系，那么都将是任何人的这辈子最大的幸事。楚天，咱们一起上路吧，彼此也有个照应。这当然是聂风等人求之不得的。刚才他们发现朱古力和戴安娜竟然全部都突破到了黑铁九星，肯定是因为有楚天的帮助，所以楚天的邀请对于他们来说绝对是天上掉馅饼的好事儿。宋美轩急忙道：“好啊，刚才他就在想要怎么才能加入到楚天的队伍中呢，没想到楚天竟然主动发出了邀请，他当然不会错过。”万一日久生情呢？戴安娜好像没有成功，那他的机会就更大了。宋美轩越想越激动，身上充满干劲。戴安娜眉头一皱，看着一旁斗志昂扬、激动异常的宋美轩，心里有一股不好的预感。他来对手了，以前是团宠，楚天和朱古力两个人宠他自己，现在有了宋美轩的加入，或多或少都会产生竞争的情况。哼，楚天只能是我的，谁也别想抢走。戴安娜身上爆发出一股强烈的自信。宋美轩转头迎向戴安娜的眼神四目相对，空气中的火花乱溅。朱古力急忙把头一缩，傻子都知道这两个女人发什么疯呢？几个男生难免对楚天产生羡慕的情绪。宋美轩和聂风几人组队这么久，也没说过几句话，高冷的很，让他们有很强的距离感。人比人气死人，朱古力早就悟透了，现在表现的就很淡定。楚天自然也感受到了现场的气氛就很怪，但是并没有多想。我们继续赶路吧，这里也不宜久留，现在的位置。已经一点一点向着龙潭秘境深入了解，随时有强大的凶手。楚天已经发话了，两个女生嫣然一笑，道：“嗯，听你的。”我的妈呀！宋美轩什么时候笑得这么灿烂过？配上嗲嗲的声音，几个雄性目瞪口呆，眼睛瞪得溜圆，一眨不眨的看着宋美轩。高冷女神哪去了？不苟言笑的气场呢？楚天尴尬的摸了摸鼻头，转身向前走去。张金硕刚才就已经醒了，听到要把自己扔在这，并且五花大绑，等会万一有凶兽过来。一点逃生的可能性都没有，张金硕急忙喊道：“等一下，把我松开！”聂风愤怒地看着张金硕，眼神让他恐惧，但是命最重要。放开我！你们这是残杀同学，学校和政务局不会放过你们的。李铁随手就是一嘴巴，打得张金硕牙齿飞出来好几颗，一说话一漏风，痴痴的。李铁，你这种败类就应该让凶手把你吃了，活着是祸害。张金硕，不吃，要吃，放吃。开吃，我吃。聂风，这个家伙太聒噪了，把他嘴堵上吧。前面有一棵苹果树，给他摘个苹果，也算做个饱死鬼了。苹果树，第四十七章，味道怪怪的，上火的味道。楚天顿时来了兴趣，急忙问道：“哪里有苹果树？”
快带我去！聂风疑惑的看着猴急的楚天，道：“就在前面。”楚天激动的说道：“你们在这里等着，我去摘苹果。”楚天说完，急匆匆的向前走去，果然看到了一棵苹果树。看几人没有跟来，双腿弯曲，用力向上一跃，成功爬了上去。给你们施点肥！哗哗的声音响起，楚天身体一阵颤抖，道：“舒服。”叮，恭喜宿主完成今日签到任务，奖励雷霆嘎啦。小地雷两颗，备注：雷霆嘎啦小地雷具有强大的杀伤力，可以对黄金境界的真武者造成重创，甚至击杀。楚天看着储物界里面黑不溜秋、有大拇指盖大小的圆球，惊叹道：“这玩意儿这妖牛批吗？”叮，系统不会说谎。楚天心满意足的回来了，满脸笑容，看得众人更加疑惑。朱古力看着两手空空的楚天，问道：“苹果呢？”楚天嘴角一抽，刚才光顾着撒尿了，把摘苹果的事情忘记了。我忘了，忘了，天哥，那你去干啥了？散心去了吗？楚天没好气的瞪了一眼朱古力，道：“啊，咋地？”朱古力，等着我，我去摘。当朱古力回来的时候，楚天脸色一正，直接别过头，不忍心看了。兄弟，对不住了啊，我真不是故意的。只见朱古力嘴里咬着一个苹果，含糊不清的说道：“谁这么好心，还给苹果浇浇水？”嘎嘣，朱古力吃的那叫真的香喷喷啊！拿出一个，塞进张金寿的嘴里。你们吃吗？由于聂风他们几个之前都吃过了，并没有吃的欲望。不过戴安娜但是很感兴趣，说：“给我一个。”楚天急忙制止，道：“这玩意都不干净，万一有毒咋办？”朱古力，我已经试过了，活得好好的，没事儿。楚天看着戴安娜，道：“信我的，你就别吃了。”戴安娜心里这个感动啊，楚天心里原来是有我的。朱古力鄙视的看了一眼楚天，低头继续吃苹果。嘀咕道：“苹果的这个皮怎么感觉味道怪怪的，很熟悉，有点像谁上火了尿尿的味道。”哦，朱古力，你还能再恶心点吗？朱古力皱着眉头道：“真的，不信你尝一尝。”滚！我不吃，你留着自己吃吧。朱古力自己也越想越恶心，都扔掉了。由于他们目前所在的位置已经是龙潭秘境的内围了，所以每个人都小心翼翼的、紧张的看着四周。龙潭秘境外。阴阳头脸红脖子粗的怒视王德胜，身上的真气涌动，好像随时有大打出手的可能。阴阳头怒道：“老王，看看你带出来的好学生，不打凶兽，反而对一起参加龙潭秘境的同伴出手。”王德胜撇着嘴道：“我相信楚天绝对不会无缘无故的出手，肯定有原因。”阴阳头咆哮道：“这个时候你还想狡辩吗？”王德胜拍案而起，怒道：“徐老鬼你，你如果再和我七十八的，别怪老子不客气。”好了，都静一静。等他们出来的时候问个究竟，现在都是猜测。你们两个作为一校之长，能不能有点深沉？真武局的莫老态度非常强硬的阻止了这场战斗。原本阴阳头看到自己的学生公远任务值疯涨，并且一路突破到青铜境界时，得意的和王德胜炫耀。可是还没这股得意劲，还没超过一天，公远的任务值突然归零了，并且和公远在一起的所有人任务值全部清零，而江大的学生任务值却整体飞涨。楚天更是再一次巩固了自己第一的位置，加上公远的任务值一骑绝尘，所以阴阳头当时暴怒，要不是众人拦着，恐怕早就冲进龙潭秘境去抓楚天了。龙潭秘境的监控视频在各所大学也被放了出来。当所有人看到楚天的任务只以绝对的优势位列第一时，他们揉了揉眼睛。虽然大家知道 S 级真武天赋变态，可是毕竟实力在那摆着呢。其他几所大学强者如云，楚天是怎么做到的？太牛批了，简直就是神啊！天神牛批！江大所有学生振臂高呼，与之容焰。咚咚，进来！一道清冷、略带疲惫的声音响起。曹总，这是刚发布出来的龙潭秘境的监控视频和排名。这个女人正是楚天的老婆曹雨飞。自从楚天进了龙潭秘境，曹雨飞整日忧心忡忡，无时无刻不再牵挂着身在龙潭秘境的楚天。当听到视频出来的时候，眼睛里充满了光亮，急忙打开视频，嘴角露出温柔的笑容。骄傲地说道：“这家伙还真的厉害呢，境界突破到了青铜，而且还排在第一名。”看到曹宇飞满脸花痴的样子，孙华山识趣的退了出去。走到门口时，记得时刻关注真武局那里，有视频立刻拿给我。是，曹总。龙潭秘境内，在楚天的带领下，众人收获颇丰，任务值持续上涨，他们也得到一个道理：跟着天哥走，凶兽变土狗。一路上，楚天也不知道自己杀了多少头凶兽，胳膊都酸了。失去了直觉，两个女生立刻围在楚天身边，悉心照料着。
，就差看楚天的手牌了。剩下朱古力他们几个只能互相慰问取暖。楚天的凶名也已经在龙潭秘境所有人耳中传开了，有人羡慕，有人嫉妒，更有人不服气，四处寻找楚天的踪迹，和他决斗。一间石室，一个年轻人盘膝而坐，表情痛苦，狰狞恐怖。突然，年轻人倒在地上，大声的哀嚎着：“啊，疼死我！报仇本心，如果这时候你还没成功，那么所有的努力都将功亏一篑，你这辈子也注定永远不会出头。”此时，一个身穿兽皮、一头长发、看不清相貌的人，在一旁沙哑的说道：“他的声音让人听了有一股毛骨悚然的感觉，好像来自地狱的厉鬼一样。”第四十八章打怪兽。年轻人仰头大声咆哮道：“不，我绝对不会失败！给我破！”啊！就在这时，一道细微的破碎声在年轻人体内响起，咔嚓！我我终于成功了！年轻人不顾嘴角流出的鲜血，激动的挣扎着从地上站了起来，满脸的疯狂之色。长发怪沙哑的声音再次响起：“不错！”年轻人听到这道声音，眼睛中带有一抹恐惧，一闪即逝。扑通！跪倒在长发怪面前，不停的磕头道、啊：“谢谢师尊，弟子一定会将您带出去。”长发怪藏在头发下，仅有的一只眼睛充满厉色。我没有看错你。年轻人重新盘膝而坐，巩固实力。待他离开石室之时，就是那人身死之日。楚天这支队伍依然在向龙潭秘境深入。突然，一股强烈的危机感油然而生。楚天眼神凝重，停下脚步，众人也全都停了下来，警惕地看向四周。天哥，怎么了？朱古力紧张地问道。楚天，有危险，快撤！众人刚欲调转方向，准备撤退。可是，地面突然震动起来，一个个满脸骇然，往一起汇聚，惊恐万分的看向四周。此时，正在龙潭秘境外看监控的王德胜突然站了起来，一声恐怖的气势陡然爆发。只见一头身形巨大的、拥有两个脑袋的怪物出现在楚天等人面前，实力堪比青铜五星。王德胜，莫劳，我要去救楚天。莫劳脸色同样充满担忧，但是严肃的否决道：“不行，你进去会破坏龙潭秘境的法则。”那几个隐藏在深处的凶兽会立刻出现，将你击杀。王德胜激动地咆哮道：“那我也不能眼睁睁地看着我的学生被这头畜生吃了呀！”莫老，会有奇迹的。王德胜气得呼哧带喘地坐在椅子上，双目紧紧盯着监控视频。这一幕同样被江大的学生看到了。完了，楚天他们这次恐怕凶多吉少了。闭嘴！楚天绝对不会这么出事的。这句话很明显底气不足，他自己都不相信。难道楚天真的要死在这里了吗？天妒英才啊！此时的楚天等人严阵以待，双头号牛怪，铜铃大的眼睛里充满戏谑，看着眼前这些弱小、如同蝼蚁一样的人类。双头号牛怪已经觉醒了灵智，这样的凶兽已经可以称之为半妖了。朱古力感觉自己的膀胱里面存货在直线上涨。朱古力恐惧地问道：“天哥怎么办？难道哥几个今天要折这儿了？我还是个小男孩啊！”楚天并不担心，如果把黑天召唤出来，可以轻松解决这个怪物，但是。他刚才看了，周围都是监控器，如果召唤黑天，绝对会被所有发现，到时候肯定有麻烦。所以现在想要把这个大块头解决掉，那就要把他引到一个没有监控的地方。楚天回头凝重的说道：“等会我去引开号牛怪，你们往相反的方向跑，有多远跑多远。两个小时后，我们在这里见。”朱古力立刻拒绝道：“不行，我们怎么可能让你一个人去送死？”楚天嘴角一抽：“这个死胖子，现在重感情上了。”其他人也是一副视死如归。共生死的气势，道、哦：“朱古力说的没错，我们不可能让你自己一个去送死。”楚天，我不是去送死，我有办法把他甩开，相信我。楚天说完，不等众人反应过来，对着号牛怪竖起国际通用手势，双头号牛怪的大眼睛中充满怒气。猫，震耳欲聋的咆哮声让朱古力等人的耳朵出现一阵短暂的失聪。号牛怪硕大如山的身体猛地扑向楚天，楚天全神贯注。就在号牛怪扑过来的一瞬间，他身体暴射而出，向着前面跑去。号牛怪感觉自己的威严受到了挑衅，放下朱古力等人，向楚天拼命的追去。楚天，朱古力等人看到失去踪影的楚天，强行让自己镇定下来，就在这附近藏了起来。当外界看到楚天的举动，都在内心深处竖起大拇指。这种舍己为人的精神，有谁能够做到？江大所有人面带悲痛，一个女生咆哮道：“以后再有哪个混蛋敢说我男神坏话，我和他势不两立。”算我一个，还有我！这一刻，楚天的呼声达到了空前绝后的高度，再也没有男生敢在这个时候诋毁楚天。而且，在心里，他们也对楚天第一次产生敬佩之情。楚天值得！楚天一边跑一边看四周，哪里没有监控器，还要不停的回头挑衅号牛怪。
他这个傻大哥跟不上。耗牛怪感觉自己的体力在快速消耗。猫，耗牛怪突然加速，冲向楚天。这里刚好没有监控。楚天，黑天。就在耗牛怪冲过来的一瞬间，楚天掌心释放攻击光束，一击便将耗牛怪击飞了。耗牛怪挣扎着站起身，铜铃大的眼睛充满震惊的看着楚天。刚才那个蝼蚁呢？楚天把脑袋露了出来，看着耗牛怪，笑道：“傻大哥。”是不是找小爷呢？我在这呢。人类的话，耗牛怪虽然听不懂，但是能够看得懂楚天的表情。那一脸的不屑，让耗牛怪彻底陷入癫狂。猫，耗牛怪冲着楚天怒吼，失去了理智，一身狂暴的真气猛然爆发，两个巨大的脑袋低下。楚天，和我低头认输吗？猫，耗牛怪后踢用力一踏，顿时地动山摇。楚天急忙将脑袋保护好，不等耗牛怪冲到他身前。便率先发起攻击，攻击光束再次将耗牛怪击飞。四脚朝天的耗牛怪根本无法相信自己会被一只蝼蚁打败，想要挣扎翻身而起。可是楚天已经失去了和他玩下去的欲望了，胸口掌心的攻击光束同时激射而出。猫，一声凄惨的叫声响起，耗牛怪被楚天一分为三，鲜血从身体里流淌出来，好一个血流成河！楚天弯腰扛起一条耗牛腿和肚子部位，因为经研究发现，凶兽的大腿肉好吃。肚子肉真气最浓，有助于修炼。当楚天浑身是血的回到约定好的地点，戴安娜和宋美轩两女眼眶通红，失去了理智。第四十九章，我们帮你更衣。当楚天浑身是血的回到约定好的地点，戴安娜和宋美轩两女眼眶通红，失去了理智，同时扑进了楚天的怀里，软玉在怀，而且一抱就是两个。楚天的双手尴尬的停放在空中，放哪呢？真是令人头疼。此时正在看监控视频。一直关注这里情况的人，在楚天出现的一刹那，大家激动地站起身，热烈欢呼。这一幕好像世界杯进球了一样，所有人满脸激动地看着屏幕前浑身是血的楚天。大部分女生热泪盈眶，小声啜泣。这一刻的楚天，就像一尊战神一样，高大威猛的形象深入人心，更是有个大哥直呼“好球”，引来周围人一阵白眼。不过这时已经没有人和他计较这些了。楚天活了比什么都重要。可是。当所有女生看到扑进楚天怀里的戴安娜和宋美轩两人，现场气氛突然变得极度压抑起来。宋美轩和戴安娜真不要脸，竟然众目睽睽之下扑进男神的怀里，没看到男神很为难吗？哼，就是一点都不知道矜持。从今天开始，我和宋美轩还有戴安娜势不两立，夺夫之仇不共戴天。听到这个女生的话，众人嘴角一抽，心里暗道：如果你在现场，恐怕会直接把楚天抱在怀里，往你胸口处用力按。给楚天补充能量，不过宋美轩确实让所有人大吃一惊，因为之前给他们的感觉是一位高冷女神，对所有男生都表现得非常抗拒，甚至有的人一度认为宋美轩是个拉拉。现在看来，狗屁的拉拉就是一花痴。王德胜看到楚天安然无恙，激动的像个孩子似的，直接拔地而起，双手比个胜利手势。屋子里所有的不朽强者目瞪口呆，这小子竟然把耗牛怪给杀了。楚天现在的实力已经强到能够斩杀青铜五星的耗牛怪的地步了吗？不，这小子肯定有古怪，不然也不会把耗牛怪引到一个没有监控的地方进行斩杀。所有人非常好奇楚天的底牌是什么，怎么做到的？王德胜自娱自乐，没有人附和他，不禁有些不爽。你们这些老东西心里想的是什么？我一清二楚，别想打楚天的主意。每个人都有自己的秘密，更何况是 S 级真武天赋的楚天。阴阳头，老王，你看你紧张的什么劲？我们也没说啥呀、啊。王德胜，哼，丑话说在前面，要是有人敢打楚天的主意，就要承受一位大人物的怒火。嗯，大人物，王德胜定然不会空穴来风，但是他们也没有问，同时放弃了调查楚天的想法。楚天被两女抱在怀里，身体异常僵硬，尴尬的说道：“两位，你们能先松开我吗？”妈了！宋美轩和戴安娜相视一眼，俏脸一红，急忙松开手，但是并没有离开楚天的身体，反而把楚天的胳膊紧紧抱在怀里。你不说胳膊妈了吗？那好，我们帮你按摩。楚天突然感受到胳膊上传来一阵阵柔软的挤压、摩擦，这个按摩方式我喜欢。可是感受到周围这几位可怜的老兄弟羡慕的眼神，楚天感觉自己好像引起了众怒。楚天，我没事了，我去换件衣服，你们把这个怪物处理一下，当晚餐。戴安娜突然说道：“我去帮你换衣服啊。”那你？就在所有人以为戴安娜疯了时，宋美轩也在一旁俏脸羞红，娇羞欲滴的说道：“我也去。”我丢，这也太疯狂了吧！这么直接不背人的吗？有木有考虑过我们几条单身狗的感受？朱古力抹了一把眼泪，和聂风几人紧紧的抱在一起，只能相互取暖了。楚天落荒而逃，直接跑进草丛里
，时不时的警惕看向外面。他真怕戴安娜和宋美萱冲进来帮他换衣服，到时候是接受还是接受呢？楚天换好衣服走了出来，感受来自同性眼睛中的那抹暮色，心里非常过意不去。我又有什么办法呢？楚天，大家赶紧吃，吃完上路。朱古力，吃完上路。天哥，你这是打算让我们去西吗？楚天吃了一口牛肉，含糊不清的说道：“这里不安全，找一个地方过夜。”一口牛肉下肚，楚天顿时感觉自己体内的真气被调动了起来，自行运转，好像要突破。楚天急忙盘膝而坐，急促地说道：“麻烦各位帮我护法，我好像来感觉了。”听到楚天的话，众人眼睛里充满羡慕。青铜一星才突破两三天吧，这又要突破到青铜二星了。为啥人和人的差距就这么大捏？这次的突破速度很快，只突破了一个小境界。楚天并不是很满意。他醒来后，感受到众人羡慕的眼神，楚天不禁感到一阵头大。这个时候，无论他说啥，都有一种装批的嫌疑。闷头干肉的聂风突然激动地说道：“我好像也来感觉了。”李铁，我也来了。”宋美萱红着脸，娇羞不已地说道：“我也来感觉了。”宋美萱这句“我也来感觉了”让楚天嘴角一抽，再加上他那勾魂的小眼神儿，咦，真是个小妖精。戴安娜在一旁幽怨地看了一眼楚天，有些吃味楚天感到一阵头大，这算什么事儿啊？我可是有家的人，你们这么勾引我，好吗？看来找个时间，我需要告诉他们，哥已经结婚了，别爱我，没结果。三人突破成功后，心里的失落感终于得到了很好的缓解。这支队伍的整体实力都达到了黑铁九星，再加上楚天这个青铜二星的变态，所有高校的人都不是对手，完全可以横扫了。朱古力瞪着小眼睛，大口大口吃肉，企图一鼓作气突破到青铜境界，可是他都快吃吐了，也没有感觉。楚天拿一块牛肉，啊、哦，少吃点吧，等会你再变成一头牛。朱古力瞪了一眼楚天，说不出来话，嘴都被塞满了。当楚天刚把牛肉放在嘴边，突然手中的牛肉消失不见了，模糊的看到一道红影从他眼前飞过，剩下的什么也没看清。这是什么情况？第五十章混血鸟。楚天满脸震惊的道：“你们刚才有没有看到一道红影飞了过去？”众人疑惑的看着楚天，摇了摇头。难道是我出幻觉了？楚天揉了揉眼睛，可能是和耗牛怪战斗太过于激烈，累到了吧？又拿了一块牛肉。可是，就当他放在嘴边的时候，牛肉再次不翼而飞。这次绝对不是幻觉，因为其他人手上的牛肉都不见了。所有人相视一眼，满脸震惊。楚天示意大家别打草惊蛇，装模作样的又拿了一块牛肉，身体紧绷，慢慢的把牛肉放到嘴边。嗖、so, ！果然，那道神秘的红影再次出现，速度快得令人咋舌。但是，楚天已经有所准备，瞬间将红影按在了地上。这是一个大概有巴掌大小的小红鸟。全身羽毛通红，如同一团火一样。当被楚天摁在地上时，剧烈的挣扎起来。可是这么大的小玩意能发挥出多大的力气？楚天将它拿在手里，用手掐住红鸟的小脑袋，还不好太用力，怕一不小心捏碎了。小红鸟如同黄豆大小的眼睛，怒视楚天，很生气的样子。这小东西开了灵智。朱古力笑道：“天哥，要不咱们把它烤了，加个菜。”小红鸟愤怒的转过头，凝视朱古力，眼神有些让人忍俊不禁。朱古力笑道。看啥看？再看就把你吃掉！你还敢冲我张嘴？看！突然，一道充满恐怖真气的火焰射出，朱古力瞬间变成了一个火人，急忙在地上开始打滚。好在大家及时灭火，不然可真就加个菜了，还是大菜。朱古力上衣已经被火烧的，仅剩下胸口处两块孤零零盖不住他那傲人双峰的布料，脸被火烤的却黑，瞪着眼睛，很呆呆的看着楚天手里的小红鸟，但是不敢轻举妄动。楚天也没想到，巴掌大的小家伙。能爆发出这么可怕的攻击力，不禁感到一阵后怕，急忙捂住他的嘴。小红鸟抬头看着楚天，小脑袋不停的摩擦楚天的手掌，嗯，那样子好像是在讨好楚天。突然，楚天感觉到自己的手心传来一阵剧痛，但硬是咬着牙没松手。鬼知道这个小东西会不会也冲着他喷火。大哥哥你好，楚天的脑海中突然响起一道稚嫩的声音。楚天，系统你挺时尚啊，会用变声器了。叮。刚刚的声音不是系统发出来的，楚天，什么？不是你？谁在说话？大哥哥是我啊！你能不能把手拿开？我不会攻击你的。楚天瞪大眼睛看着手里的小红鸟，咽了一口唾沫，难以置信的问道：“是你？”稚嫩的声音再次响起：“是的呢。”楚天被惊的都说不出来话了，他竟然能说话！我的妈呀！太匪夷所思了！缓解缓解情绪，楚天尝试着问道：“你怎么能和我沟通啊？”我已经和大哥哥建立了契约，心意相通，可以交流，不会对你有任何坏处的。楚天，你是什么物种？
怎么会喷火？传说中的朱雀吗？小红鸟稚嫩的声音带有一丝尴尬，道：“我是混血，朱雀和混沌兽的共同繁衍出来的后代。”卧槽！奈何自己没见识，一句“卧槽”走天下。这只小红鸟岂不是具备了朱雀和混沌兽的所有本事？简直就是一只神神兽啊！楚天，你怎么会选择和我联立契约？小红鸟笑道：“大哥哥给我一种很亲切的感觉，让我想要接近。”好吧。可能还是因为我太帅了，神兽都臣服于我的美色之下了。楚天松开了小红的嘴，朱古力见状急忙躲得远远的，惊恐地说道：“天哥，你怎么松开了？”小红冲着朱古力张开小嘴，朱古力吓得急忙向后跑去。小红鄙视的看了一眼朱古力，然后低下头吃着牛肉，一块有他身体十几倍大的牛肉，几分钟的时间就被吃干净了。众人目瞪口呆，吃哪去了？一边吃一边拉，也不现实啊！小红吃饱后，向着楚天飞了过来。轻轻地落在肩膀上，小脑袋一歪，直接睡了过去。看到这一幕，众人非常不解：喷火小红鸟和楚天的关系这么好。朱古力偷偷地来到楚天身边，小声道：“天哥，快点把他烤上。”楚天翻了一个白眼，道：“我想把你烤上，他以后跟着我，你别再打他主意了，不然小心变成烤猪。”朱古力仰天长叹：“苍天无眼啊！他做梦也没想到，以后经常让他抓狂、痛不欲生的，竟然会是一只鸟。”一行人找到一处山洞过夜。天一亮，楚天睁开眼后，聂风急匆匆地跑了过来。楚天，我刚才偷听到蓝海的人说，这附近惊现一处洞天福地，所有学校的人都已经赶过去了。我们要不要过去看看？楚天，当然要去。这等好事儿，怎么可以少了我们？众人摩拳擦掌，准备大干一场。要知道，他们现在的整体实力，恐怕没有一所大学能够比得了。楚天，签到。定，签到成功。定，今日任务，做一件让人大吃一惊的事情。楚天难住了，干点什么能让人大吃一惊呢？楚天等人收拾好，开始启程。小红站在楚天的肩膀上，昏昏欲睡，身体自由摆动。但是每次在朱古力以为要掉下去的时候，总能奇迹的重新稳稳站在楚天的肩膀上。一人一鸟看起来是那么的和谐。不过，小红似乎很看不上朱古力。每次清醒后的第一件事就是对着朱古力张开小嘴。一道小火苗不定时的出现在朱古力的身上，好好的一件衣服。硬是被小红烧成了乞丐服，朱古力气的大胖脸上的肥肉乱颤，但是却无可奈何，因为他发现自己根本就不是小红的对手。每次攻击，小红都可以轻易躲开，然后突然伴随着火焰出现，他的身上红的一块，黑的一块，马上都要熟了。所以，朱古力现在是能忍就忍，忍不了硬忍。一行人按照聂风偷听到的消息，继续向龙潭秘境深入。第51章，又遇石棺女前。随着越来越深入，这里的真气更加浓郁。危险气息也愈发强烈，静得让人感觉瘆得慌。好在没走多久，便看到前面有一群人，正是参加龙潭秘境试炼的其他大学的学生，当然还有两个老熟人宫远和李东旭。楚天等人出现，让现场的气氛变得顿时怪异起来，脸色不善的看着他们。蛋糕一共就这么大，多一个人分，另外的人就会分得少，这是大家都不想看到的局面。仇人见面分外眼红，玉文大学的人看到楚天后，一个个运转真气，准备随时动手。楚天非常淡定的满脸笑容道：“各位，这是在这干嘛呢？龙潭小聚吗？”宫远沉声道：“楚天，你别装傻充愣，这里的秘密是我们发现的，请你离开。”楚天笑道：“宫兄，咱们才一天不见，你的霸气程度又让我刮目相看。昨天的事情当饭吃了呀？”听到楚天提起这件事，宫远脸色铁青，情绪非常激动，恨不得立刻出手大战一场。楚天，宫兄消消火，气大伤身啊！咱们都是同一目的，多一个人多一份力量。如果这个时候你和我大打出手，岂不是让人坐收渔翁之利？公园冷哼一声，他自然也知道这个道理，而且他确实也不是楚天的对手，即使动手也不会有好果子吃。不过他怕楚天，并不代表别人会怕。一个长得好像女人、浑身充满阴柔之气的男生走了出来：“你就是楚天吧？”公园怕你，我可不怕。这里是我们先发现的，所以有个先来后到吧。”李铁小声道：“蓝海大学的领头人唐英，实力比公园还要强上一线。”不过在楚天眼里都一样，除非你是黄金强者，不然把我逼急了，一颗雷霆嘎啦小地雷送你下地狱。楚天，嗯，你们先进，我们在后面跟着。噗！楚天此话一出，朱古力没憋住笑出了声，这是让他们去当炮灰了呀！唐英眉头一皱，道：“楚天，你确定要和我们所有人为敌？”楚天笑道：“我热爱和平，没有想和任何人为敌。如果你想和我为敌，我也没意见。”唐英冷声道：“如果我们所有人一起动手，江大和你一点赢的希望也没有吧？”楚天听到唐英威胁的话语，身上的气势突然爆发，强大的真气波动让所有如临大敌满脸震惊。
你们可以试一试，就算不敌，我肯定也能拉一个垫背的。至于是谁这么倒霉，我可保证不了。听到楚天霸气侧漏、针锋相对的话，众人心头一紧，谁也不想成为那个倒霉鬼。唐英看到没有人出头，怒火攻心，冷哼一声，转身回到自己的队伍。楚天不屑的笑了笑，收起真气。楚天系统，刚才他们惊了，叮，震惊程度不够。宫远沉声道：“洞天福地的门需要我们大家用真气共同打开，别藏着掖着了，动手吧。”虽然大家心怀鬼胎，谁也不想消耗真气，但是公远的提议确实很有理。如果这样等下去，谁也别想进去拿宝贝。最终决定由所有学校的领头人出手，打开洞门。洞门被打开的一刻，众人奋不顾身地冲了进去。即使心知肚明，前面肯定危机重重。那他们也想赌一下，万一没有机关呢？楚天倒是不紧不慢地走在最后面，惬意得很。一路上还真就消停得很，没有任何机关，一行人畅通无阻，直接来到一座恢宏壮阔的大殿。里面除了墙壁上的石画，空空如也，好像被人洗劫一空了。众人非常不甘心，四处寻找宝贝。楚天倒是对宝贝什么的没有什么兴趣，天上不可能有掉馅饼的好事儿。即使这里真是洞天福地，有大量的宝贝，那肯定也有要求或者看机缘。随便来一个人就能得到宝贝，那么龙潭秘境存在这么多年，早就没有必要开启了。朱古力自然加入到了寻宝大军中，小眼睛四处观察，但是一无所获。眼睛注意到墙壁上的石画。突然愣住了，急忙冲到楚天身边，将他拉到石壁前，手颤抖的指着壁画。楚天没好气的瞪了一眼朱古力，道：“你能不能有点深沉，淡定一点，总是像火燎定似的？”朱古力激动的说道：“天哥，你看看这上面画的。”楚天有什么好？这不是石棺里面的那位女前辈吗？虽然是石画，但是雕刻师绝对是一位画工精湛的大能。女人的形象被刻在墙上栩栩如生，一颦一笑就好像是活了一样。此时的女人手执打神鞭，表情清冷，一袭长裙随风飘动，如同九天仙女。画面一转，女人表情愤怒，打神鞭高高举起，对面是一群歪果人。从石画上不难看出，这群人的实力绝对非常强大。女人却孤身一人与他们战斗，山崩地裂，从地上打到天上。最后一幅石画是女人被击杀倒地，歪果人满脸胜利者得意的笑容，扬长而去。楚天看完后，心里异常惆怅，同时产生一股敬意。不管这个女人是多久之前的强者，但她都是为了华夏而战。楚天再次弯腰行礼，三鞠躬，朱古力也急忙在后面跟着照做。但是楚天现在还有一个疑问：从石画上面的内容来看，这里应该也是哪位女前辈的陵墓啊？那她得到传承的石室又是怎么回事？朱古力疑惑地问道：“天哥，看样子这里才是那位女前辈的陵墓啊？女前辈的真身肯定在这儿。”楚天：“不可能，冒牌个屁！古代就有整容技术吗？”朱古力。那谁有又能说得准呢？几千年前还有焊接技术呢，整容和刺电焊有啥区别？都是拼接。楚天对准朱古力的屁股就是一脚，死胖子满嘴跑火车。虽然他也不知道具体原因，但绝对不可能像朱古力说的那样，其中肯定有隐情。你们快过来看，有发现！突然，公远大声喊道，所有人闻声急忙都走了过去。第52张牙机给给，所有人将公远围了起来，看着他说的发现，那是一块石头，但是上面却写有文字。重要的是，现在文字，除了楚天三人，其余人都没有发现任何一点。上面写的是：“我乃战神凌霜，此处是无之墓。星城之人可得无之传承，修得战神之境，欲获无之传承，须对王座三拜九叩，以正汝心。”众人看到上面的文字，急忙双膝跪地，表情虔诚，一声接着一声的磕头声响彻大殿之内。所有人都快磕迷糊了，有的人更是卖力，脑门都出血了。一阵细微的声音响起，众人急忙抬头。只见王座之上坐了一个人，这个女战神怎么如此之胖？火势太好了，胖子战力强。可是，当他们抬头看清王座上的人时，怒火冲天，一股股令人心惊的杀气突然爆发。只见朱古力表情肃穆、端庄、正襟危坐。楚天，扑哧，死胖子可真的太优秀了。朱古力感受到众人对他欲杀之而后快的情绪，急忙站起身，双手抱拳，看着跪在他面前的信徒们：“大家别激动，我就是累了。”找个地方坐一坐，你们继续，继续哈。说完，急忙走下王座，咔嚓，咔嚓，咔嚓，王座突然开始旋转起来，所有人瞬间站起身，一道石门凭空出现。朱古力大喝一声：“压机给给，冲啊！宝贝都在前面呢！”成功转移了所有人的注意力，大家都向着石门冲了进去。也不知道是他们的虔诚的叩首感动了女战神，还是朱古力一屁股坐到了机关。就很巧，朱古力追上楚天的脚步，满脸笑容道：“天哥。”刚才那个感觉绝了 ，feel 倍儿爽，哈哈！
。楚天没好气的瞪了朱古力一眼，道：“你就在作死的边缘疯狂试探吧，刚刚也就是碰巧开门了，不然。”众人穿过石门，前面果然出现了大量的宝贝，金银珠宝数不胜数。朱古力瞪着小眼睛，道：“天哥，我感觉这里和我们去的那个地方简直就是一模一样。”楚天也疑惑的点了点头，这里完全就是那个陵墓的 Plus 版。聂风等人看到满地的珠宝，心情格外激动。见楚天和朱古力不为所动，不禁感到疑惑：“你们不去捡钱吗？”朱古力义正辞严地说道：“你们去吧，钱财乃身外之物，何用？”聂风对朱古力竖起大拇指，佩服道：“我第一次这么佩服你，我家里穷，去拿点。”可是还不等聂风加入捡钱大军，就听到一阵阵咒骂声：“这踏马是什么玩意？怎么拿不下来啊？气死老子了！我撅屁股抠半天，愣是纹丝不动。”古代的胶水比咱们现在的502好太多了，真损啊！只能眼睁睁的看着。聂风看着朱古力问道：“你知道拿不了？”朱古力，我怎么会知道？我又没进来过。哎，你们这些贪心的人啊，为何不能像我一样，岂会患得患失？众人满脸悲愤的停止了挖宝活动，继续向前走着。突然，一具石棺出现在视线之内。石棺前坐着一个身穿黑色兽皮、面带黑金的人，旁边立着一根被兽皮包裹起来的棍子。朱古力瞪大眼睛。震惊地说道：“天天天哥，见鬼了！”楚天此时也同样表情凝重，因为他们之前遇到的那位关前之人是一具尸骸，而此人的肚子上下起伏，这明显是一个大活人。我滴乖乖，难不成真的诈尸了？朱古力身体向后慢慢退去，别忘了，他们可是把石棺里面的东西拿走了，八成是来索命的。朱古力，天天哥，要不然你把东西还给他吧，这鬼来索命来了。楚天，把你那钢币上，这个世界哪有鬼？都是人心作祟。所有人虽然并没有朱古力和楚天他们之前的经历，但是冷不丁在石棺前做了一个人，换做谁，谁不哆嗦啊？公远硬着头皮道：“前辈，我等无意打扰，还请前辈见谅。我们这就离开，来了就留下吧。”一阵沙哑的声音响起，好像是金属用力摩擦产生的声音，听在耳朵里非常的难受。此人的话让全场所有人顿时紧张了起来，一个个满脸恐惧。这人竟然要把所有人留下陪葬吗？唐英。你到底是谁？装神弄鬼，把面巾拿下去！我是女战神的守墓之人，你们打扰了女战神的清净，就要以死谢罪！唐英怒道：“少装神弄鬼的，大家一起上！这人明显实力不强，不然早就动手了。”白痴！沙哑的声音过后，兽皮男猛地冲向唐英，一股恐怖的真气瞬间爆发。唐英被一招击败，但是并没有伤及性命，只不过是受了点轻伤。从刚才兽皮男爆发出来的真气波动上来看，此人是青铜三星强者。虽然说修为不是很高，但是他们这些人也不是对手。还不等众人反应过来，兽皮男再次出手，又解决掉了一个青铜一星的强者。现场只剩下楚天、公远还有李东旭三个青铜境界，这完全就是兽皮男的阴谋。先解决掉两个青铜境界，将危险降到最低，剩下的人不足为虑。公远急忙后退，拉开距离，怒道：“我们一起上，或许有一线生机。不然今天就要都交代在这，动手。”大家也都明白这个道理。纷纷爆发真气，向着兽皮男冲杀过去，但是根本无济于事。冲在最前面的二十多个黑铁九星的人瞬间被秒杀。公远、李东旭、楚天三人瞬间加入战斗。兽皮男顿时压力倍增，因为楚天是青铜二星，这是他最大的失误。很快，兽皮男便落了下风。公远大喝道：“他快不行了，我们再坚持坚持，老子一定要看看你到底是谁。”兽皮男再次爆发出一股强大的真气，将三人逼退。手中用兽皮包裹的棍子向上一抛，兽皮里面的棍子顿时露出了庐山真面目。楚天看到后满脸震惊，这竟然也是大身变。第53章，兽皮男真实身份。楚天着实被惊到了，现在他一度怀疑这是不是一场梦，能不能兽皮之下的这个人和他长得也一模一样？在楚天愣神的时候，公远和李东旭也被兽皮男击败，全场只剩下楚天一个人站着，所有人满眼死灰，毫无生还的可能。兽皮男看向楚天。一身气势疯狂爆发，双眼充满令人心惊的杀意。楚天眉头紧皱，虽然兽皮男在面对其他人的时候也是浑身充满杀意，但是没有这么强烈。兽皮男厉声道：“我要让你死无葬身之地！”话音刚落，身体爆射而出，向着楚天展开攻击。一身强大的真气疯狂爆发，招招致命。虽然境界比楚天高，但是真气的储存两人相差无几，所以楚天仍然能和兽皮男战个旗鼓相当。那些倒在地上失去战斗力的学生，好像看到了希望，心里不停地为楚天祈祷。兽皮男似乎越战越急，攻击节奏明显加快，但是心急如焚，杀气冲天的他反而给了楚天很大的机会。
看到破绽，楚天瞬间打出一拳，将瘦皮男击退。楚天加油，干掉他！楚天牛批！众人纷纷大声为楚天呐喊，更加刺激了瘦皮男。给我去死！瘦皮男一声大喝，青铜三星的实力完全爆发。高举打神鞭从天而降，想要将楚天一分为二。这一击所造成的真气波动，将几个距离战场很近人直接击飞，倒在地上口吐鲜血。楚天没有办法硬抗，只好运转真气暴退。瘦皮男乘胜追击，打神鞭不停地向着楚天斩去。砰！虽然楚天后退的速度够快，但是瘦皮男的攻击更加凌厉，后背传来一阵剧痛，身体砸向墙壁。瘦皮男拖着打神鞭，一步一步走向重伤倒地的楚天，眼睛中充满疯狂，厉声道：“去死吧！楚天，快让开！”众人歇斯底里地喊道。就在瘦皮男准备解决掉楚天的时候，突然一道火焰射向他的脑袋，瘦皮男来不及躲闪，脸上的黑金被小红喷出的火点燃了。急忙将黑金扯下，扔在地上。是你，史翔，你疯了吗？史翔，你知不知道你自己在做什么？真武具不会放过你的，现在收手还来得及。瘦皮男正是史翔，只见他满脸狰狞，双眼充满杀气。<笑>收手！只要将你们全部留在这里，永远不会有人知道是我做的。史翔，我们大家无冤无仇，你为何要痛下杀手？史翔指着楚天，厉声道：“我们是无冤无仇，但是他和我的仇不共戴天。”要怪就怪楚天吧。唐英挣扎站起身，语气充满祈求道：“史想楚天得罪了你，你可以杀了他，放了我们。我向你保证，肯定不会告诉真武局的人。”唐英，你还是不是人？这个时候竟然说这种话！所有人看向唐英的眼神充满愤怒和怨恨。唐英不为所动，怒道：“你们是白痴吗？是楚天把我们大家害了，我这是为咱们争取活下去的希望。”史想邪恶的笑了起来，道：“哈哈，你说的不错，楚天该死。”是你们一点也不该死，这样你过来把楚天杀了，我饶你一命。唐英心动了，但是他也怕，如果他动手杀掉楚天，即使出去真武局的人也不会放过他。看唐英没有反应，史翔怒道：“怎么不敢吗？”唐英心头一紧，满眼恐惧，道：“我不是楚天的对手。”史翔，废物！楚天在两人说话的时候，偷偷吃了一颗真气丸，刚刚消耗的真气被尽数补了回来。楚天站起身，笑道：“你们两个谈好了吗？”史翔转过身，满眼震惊地看着楚天，他怎么恢复得这么快？难道是装的？史翔双手紧握打神鞭，向着楚天再次发起攻击，必须要尽早将他斩杀，不然他总有一股危机感。打神鞭狠狠劈下，仿佛已经看到了楚天身首异处，死在他面前的场景，嘴角带有疯狂、狰狞的笑意。咣！一声巨响，打神鞭被拦下了。史翔难以置信地看向楚天手里的武器，双眼顿时充满震惊。打神鞭。史翔厉声道：“你怎么也有打神鞭？”楚天笑道：“你都能有，为什么我不能有？”史翔彻底癫狂了，咆哮道：“啊，凭什么？为什么？你总能夺走我的一切！我要杀了你！”史翔挥动打神鞭，向着楚天发起疯狂的攻击。如果他正常一点，楚天或许还一时半会不能拿下。但是现在这种如同疯狗一样的史翔不足为虑。很快，史翔便被楚天一边抽飞，也被打醒了。楚天杀了他。啊！石翔口吐鲜血，狰狞地看着楚天，厉声道：“楚天，今天我就要把我失去的一切通通拿回来，你必须要死！”楚天冲着石翔勾动中指，大声道：“你过来啊！”石翔突然将他身边的唐寅拉在手里，挡在身前，冲向楚天。重伤的唐寅根本毫无反抗之力，只能拼命地嚎叫，完全就是石翔的肉盾。两人每一次的攻击，从他头顶经过时，唐寅感觉自己在鬼门关逛了一圈。石翔用唐寅当肉盾。确实限制了楚天的攻击。史翔看准时机，将唐寅扔向楚天，高举打神鞭，紧随其后。啊！一声撕心裂肺的惨叫声响起，只见唐寅被拦腰折断，势不可挡的打神鞭向着楚天的脑袋劈下。畜生！下手如此狠毒！楚天双目爆射出一股寒意，双手紧握打神鞭，再一次扛下史翔的全力一击。史翔满脸狞笑，一击不成，迅速改变招式，打神鞭画一个弧线，斩向楚天的腰间。楚天身体暴退，两人再次拉开距离。史翔的真气正在飞速流失，反观楚天仍然战意盎然。他心生退意，准备逃跑。可是楚天哪里会给他这个机会？疯狂运转真气，手持打神鞭栖身而上。史翔急忙像楚天一样高高举起打神鞭进行防守，然后找机会开溜。理想很丰满，现实很露骨。第54章结束了。咔！史翔难以置信地看着被楚天斩成两段的打神鞭。砰！史翔还没来得及多想
，肩膀传来一阵钻心般的剧痛，双膝跪在楚天的面前。史翔似乎忘记身上的疼痛，大声喊道：“不可能，打神鞭怎么可能会断？”楚天，说明你这玩意是 A 货。看到楚天把史翔打跪下了，如释重负，总算不用死了。楚天杀了他，留着他就是一个祸害。没错，杀了他，杀了他。史强不屑地看着所有人，突然张狂地大声笑了起来，道：“杀了我！”哈哈哈，看到如此不正常的史强，楚天眉头紧皱，有一股不祥的预感。还不等楚天想明白，史强大声喊道：“师尊救我！”还不等众人缓过神来，只见石棺出现一阵晃动，紧接着棺盖突然飞了起来，一个同样身穿兽皮、一头长发土地、看不清相貌的男人从石棺里走了出来。所有人目瞪口呆，满眼恐惧。这个男人的着装打扮实在太过于怪异恐怖，史翔趁着楚天愣神的功夫，急忙跑到男人身边，跪在地上，语气充满恭敬：“师尊，对不起，徒儿给您丢脸了。”一阵重金属摩擦的声音响起：“输了。”史翔听着男人平静的话语，身体剧烈颤抖，点头道：“对不起，师尊。”长发男，废物，你败给了谁？史翔颤抖的指向楚天，厉声道：“是他。”长发男缓缓转过头。但是当他看到楚天手里的打神鞭时，身上突然爆发出一股令所有人窒息的气势。长发男震惊道：“打神鞭？你竟然拥有真正的打神鞭？你找到了凌霜的墓？”楚天硬着头皮道：“我捡的。”长发男突然癫狂大笑道：“哈哈，我自愿在这个鬼地方待二十年之久，只为寻得凌霜墓，没想到终究错过了，我不甘啊！”长发男发出的咆哮声充斥着所有人的耳膜，众人跌倒在地，满脸痛苦的捂着双耳。楚天身体一阵晃动，拄着打神鞭没有倒下。长发男发了一会疯，道：“小家伙，你在凌霜墓得到了什么？交给我，放你一条生路，并且我可以收你为徒。”楚天，我都说了，是我捡的。石翔，师尊杀了他，东西自然落在了你手里。长发男头也不回，一脚将石翔踢飞，两眼一翻，死了。众人看到这一幕，心里更加恐惧。楚天也没想到，长发男竟然将石翔杀了，毫不拖泥带水。就像捏死一只蚂蚁一样，长发男，不要挑战我的耐心，交出来！楚天已经把雷霆嘎拉小地雷攥在了手中，随时准备给他一颗。楚天，我没有！长发男身上的真气再次爆发，向着楚天压迫过来。楚天等的就是这时候，当他运转真气的时候，很难分心，所以面对突如其来的小地雷，长发男也不会在意。果然，当楚天把小地雷扔向长发男时，他还拿在了手中端详。楚天，爆！砰！震耳欲聋的声音响起，石室剧烈晃动，长发男被炸得连渣都不剩了。所有人出现一阵眩晕，耳朵里嗡嗡作响。楚天如释重负，坐在地上大口大口喘着粗气。终于解决了呀！所有人缓了过来，看向楚天的眼神充满感激和敬佩。如果今天没有楚天，那所有人都要和这个世界说拜拜了。众人站起身，对着楚天躬身行礼，感激的说道：“楚天，谢谢你。”公远和李东旭也放下心里仇恨。这一刻，对楚天佩服的五体投地，生不起任何攀比的心理。定，恭喜宿主完成今日任务，奖励五技九重掌。楚天脑袋里突然涌入了九重掌的全部修炼技巧和解析。楚天笑道：“快起来吧，你们这样我不适应。”众人哈哈大笑，心里对楚天的好感直线上升，并没有因为救了大家一命高高在上，反而一如既往的平易近人。难道这才是真正的强者应该具备的吗？悟了。楚天休息好，向着石棺走去。他现在非常好奇，石棺里面有什么？宽敞的石棺内只有一个手绢，别无他物。楚天拿起来一看，满眼震惊。只见手绢上绣着三个字：“曹雨飞。”这是老婆的手绢，怎么会在石棺里？难道这个长发男就是曾经袭击曹雨飞的那个人？错不了了，还真是冤家路窄啊！也算帮老婆报仇了。楚天把手绢揣进兜里。众人刚从女战神墓出来。身上的感应器发出指示：“龙潭秘境试炼到此结束。”感应器上面有龙潭秘境出口的标记，所有人按照标记找到石门，迫不及待地冲了出去。看着外面瓦蓝瓦蓝的天空，呼吸着新鲜的空气，第一次感觉原来这个世界这么美好。所有校长满脸笑容地看着出来的学生们，非常满意。不管成绩咋样，出来了就好。王德胜大步走来，看着楚天道：“楚天，你表现得非常好，整个江大以你为傲。”楚天非常谦虚地说道：“一般一般。”引来大家一阵哈哈大笑。史翔和张金硕呢？王德胜语气不自然地问道。李铁几人把龙潭秘境内史翔和张金硕的罪行全盘托出。王德胜气得吹胡子瞪眼，怒道：“畜生，简直就是畜生，死了都是便宜他们了
，该死！众人也松了口气。史强确实该死，可是张金硕有点罪不至死。原本还担心王德胜会追究他们，但是没想到王德胜和他们的想法一样，这着实有些出乎意料。大家辛苦了，龙潭秘境到此结束，你们的排名会在两天后进行公布，奖励也会一同下发。现在你们什么也不用做，那就是回家好好休息。楚天拒绝了朱古力他们的盛情邀请。这么长时间没看到曹雨飞，他甚是想念，准备回去给老婆一个惊喜。楚天马不停蹄地赶回了别墅。王姨看到后，满脸惊讶。楚天舒舒服服地洗了一个澡，然后满心激动地等着老婆下班。第55章，外表高冷，内心火热。时间一分一秒地过去了，距离曹雨飞下班的时间越来越近。楚天整理好自己的发型，然后摆了一个字，认为可以迷倒万千少女的 pose。王姨在背后捂嘴偷笑，摇了摇头，小声道：“姑爷也太紧张了吧。”一阵汽车的轰鸣声响起，楚天急忙调整好状态。马达声越来越近，楚天的心跳动得越来越快。坐在车里的曹雨飞秀眉紧皱，感觉好像有什么事情要发生一样，这种感觉让他很难受。曹雨飞，龙潭秘境那里有消息吗？孙华山，暂时还没有，我一直都在关注。曹雨飞揉了揉脑袋，道、哦：“继续关注吧，有消息立刻通知我。”劳斯莱斯缓缓驶进别墅，孙华山下车后，一眼便发现了站在门口的楚天，满眼震惊。楚天对着他做了一个晋升的手势，孙华山会意，急忙恭敬地为曹雨飞打开车门。曹雨飞低着头下了车，突然感觉到一股熟悉，并且这几天始终让他满心担忧的气息，急忙抬头看去。当他看到站在门口满脸温柔笑意的楚天时，整个人当然愣住了，俏脸充满难以置信的表情。难道我是在做梦吗？可爱的抬起手揉了揉眼睛。当他确定站在门口的是楚天，不是梦时，奔跑起来扑进楚天的怀里。软玉在怀，楚天顿时感觉这个世界是这么的美好，用力抱紧怀里的家人，轻声道：“老婆，我回来了。”曹雨飞泪眼婆娑，抬起头看着近在咫尺的楚天，泣不成声，道：“回，回来了，就就好。”楚天温柔地擦掉曹雨飞脸上的泪水，道：“有没有想我？”曹雨飞用力地点头，一切尽在不言中。孙华山看到，犹如一个看到在外征战沙场、久别重逢小女人状态的曹雨飞，心里感到极度的震惊。曹总怕是真的爱上了这个长得犯规的大男孩吧？孙华山很识趣的上车离开，把空间留给了曹雨飞和楚天。楚天看着怀里的家人，笑道：“老婆，你是不是该兑现承诺了呀？”曹雨飞俏脸羞红，不等楚天反应过来，直接吻了上去。楚天自然要热烈的回应曹雨飞的深情一吻，这一吻那叫一个昏天地暗，直到曹雨飞快要窒息才停下。曹雨飞俏脸红的快要滴血了一样，完全不敢直视楚天的目光，娇羞的低下头。楚天，好了，剩下的二十分钟慢慢还，我们先进去吧。曹雨飞跨住楚天的胳膊，低着头走进别墅。王姨将晚餐准备好了。曹雨飞和楚天坐下后，王姨笑道：“小姐今天能吃一顿好饭了。”楚天疑惑地问道：“这几天都没好好吃饭吗？”姑爷，你不在的这段时间，小姐每天茶不思饭不想，一直挂念姑爷，都饿瘦了。”曹雨飞羞愤地说道：“王姨，我才没有，我是胃不舒服，吃不下，我才不是因为他呢。”王姨会意一笑。离开了餐厅，楚天和曹雨飞坐在餐厅，享受这份温馨的晚饭时光。可能楚天越吃越有力气，想要锻炼锻炼，吃着吃着就吃到了曹雨飞的身边。吃过饭后，两个人坐在沙发上，楚天给曹雨飞讲述这几天在龙潭秘境的遭遇。曹雨飞听的那叫一个心惊胆战，这就是女人爱上男人后的表现吧？楚天哪怕被一只耗子追了，曹雨飞都紧张地问道：“没受伤吧？”他似乎忘记了自己可是也参加过龙潭秘境的试炼，遇到的危险不比楚天少。但是，在他心里，楚天遇到的危险才是危及生命的危险，自己的都是毛毛雨。就在楚天感动的不要不要的时候，曹雨飞好像想到了什么，的表情突然变了。曹雨飞似笑非笑的说道：“你说了这么多危险，就不和我说说在龙潭秘境的奇遇吗？准确的说是艳遇。”啊！楚天愣住了，他这是炸我呢吧？老婆，龙潭秘境哪里有艳遇啊？都是凶兽，我总不能来一场跨越种族的艳遇吧？曹雨飞炯炯有神的大眼睛。一眨不眨地看着楚天，是吗？可是和你一起参加试炼的有女生吧？嗯，就是那个长得像狐狸精的女生，还有一个看似高冷、内心火热的女生。楚天惊了，完了，他怎么什么都知道？那不就是戴安娜和宋美萱吗？楚天，老婆，我和他们清清白白啊，没有一点非分之想，始终保持着距离。曹雨飞撇嘴道：“但是他们主动啊。”楚天，老婆，我的眼里只有你，他们再主动也不可能影响我这颗挚爱你的心。曹雨飞被楚天的深情告白弄得俏脸羞红，娇嗔的瞪了一眼楚天，有嘴滑舌。楚天见这件事总算糊弄过去了，
，急忙转移话题，突然想到小红还在储物界里呢。现在储物界不能储存生命，那小东西该不会憋死了吧？楚天意识一动，小红顿时出现了，两只小眼睛翻白，四仰八叉的躺在沙发上。曹雨飞疑惑的看着突然出现的小红鸟，问道：“这只小鸟怎么出现的？”储物界这件事，楚天并没有打算隐瞒。曹雨飞震惊的说道：“你竟然还有储物界？”楚天点了点头，道：“嗯。”在龙潭秘境捡到的，曹宇飞叮嘱道：“这件事绝对不能让第三个人知道。储物界对任何一个人来说都具有很大的诱惑力。”楚天点了点头。曹宇飞，这只小鸟该不会被憋死了吧？要不把它埋上吧？小红为了证明自己活着呢，愣是扑腾扑腾翅膀。大哥哥，别埋我，我还有口气，让我缓一缓。楚天，老婆她没死，可能就是太长时间没呼吸空气了，缓一会儿就好了。曹宇飞，哦，他还挺可爱。红彤彤的，小红终于重获新生了，瞬间从沙发上飞了起来，在屋里四处飞了一会儿，熟悉熟悉环境，最后落在了楚天的身上，饶有兴致的打量着曹雨飞。大哥哥，这个姐姐长得好像好漂亮啊，我能去她怀里待一会儿吗？第五十六章，一泼尿呲醒她。楚天怀疑的看着小红，警惕的问道：“你是公的还是母的？”小红：“我是母的。”哦，那你去吧。小红得到楚天的同意。一头扎进了雨飞的怀里，小脑袋不停的摩擦那个让楚天魂牵梦萦的位置。楚天，我也想变成一只鸟，在广阔的山峰自由翱翔。曹雨飞看着在他怀里的小红，俏脸欢喜的很，也确实很讨人爱，就不像楚天这只鸟，吓人。曹雨飞惊讶的问道：“这小鸟通了灵智？”楚天，你怎么看出来的？曹雨飞，我看他的眼睛里有光。嗯，的确通了灵智。楚天把从长发男那里拿回的手绢给了曹雨飞。道：“你看这个手绢是不是你的？”曹宇飞看到手绢后，满脸惊讶，道：“是，你在哪里找到的？”楚天把长发男的事情告诉了曹宇飞，害得他一阵后怕。原来并不是土著，是有人故意没出来。楚天还想着能借小别胜新婚，一鼓作气成功爬上曹宇飞的大床，可是最后还是被无情拒绝了。楚天郁闷的抱着小红回到房间，毕竟他也是母的，找找安慰吧。第二天一早，两人吃过早餐后。曹宇飞并没有去公司，表情有些不自然，还有带有一丝害羞。楚天疑惑问道：“老婆，你咋了？”曹宇飞小声道：“我爸要见你。”啊！楚天张大嘴巴，惊讶地看着曹宇飞：“老丈人要见我？”丁，请宿主今日签到。楚天签到。丁，今日任务把老丈人灌到桌子下。我干。系统也许会迟到，但是永远也不会缺席。第一次见面就把老丈人灌到桌子下。曹宇飞看着满脸为难的楚天，善解人意的说道：“如果你没准备好，我就和我爸爸说改天。”楚天，不用，就今天吧。老丈人喜欢什么呀？我把他宝贝闺女抢走了，是不是也应该回报他点什么？曹宇飞见楚天同意了，心里也非常高兴。如果他不同意，总感觉心里有些湿漉漉的。曹宇飞，我爸喜欢喝酒，喝酒，外面那些酒肯定拿不出手，凭老丈人的身份地位，怎么可能看得上？送，就要送特别的，这可把楚天难住了。突然灵光一闪，有了，可是难度有点大啊。老院长平时就喜欢收藏好酒，自己舍不得喝，都藏了起来。我前阶段刚送了他一瓶1950国窖，现在去找他，会不会把我腿打折了？不行，为了哥的终身幸福，只能冒着生命危险去试一试了。楚天，老婆你在家等我，我知道哪里有好酒。说完也不等曹宇飞说话，直接跑出了别墅，开车前往孤儿院。可是当楚天刚进孤儿院的大门。一群孩子大声喊道：“院长爷爷，楚天哥哥来了！院长爷爷，楚天哥哥来了！”楚天嘴角一抽，这群熊孩子喊什么玩意儿，吓哥哥我一跳。老院长提着笤帚疙瘩，快步走了出来，看到楚天时，眼睛里闪过一抹欣慰，但是很快便消失不见了，取而代之的是满眼怒火，咆哮道：“小兔崽子，你还敢来！”楚天急忙躲得远远的，避开老院长的平 A 范围，笑嘻嘻的说道：“老头，你看我多孝顺，刚从龙潭秘境出来。”第一时间就过来看你，你就偷着乐吧。老院长撇嘴，道：“别和我扯犊子，从小你一撅定老子都知道，你垃圾个笨蛋。”楚天小声嘀咕道：“咋地？你还查过呀？”楚天，老头你可冤枉我了，我真是来看你的。老院长心里也开始怀疑上了，难道这小子真的长心了？来和我报平安了。脸色不禁缓和很多，道：“算你小子长心了。”楚天看到老院长的表情，心里一喜，管用，自古感情牌是最有效的。楚天继续煽情起来，老头，你是不知道我在龙潭秘境里有多担心你啊！我就怕我万一
不小心嘎巴一下没了，谁给你养老送终啊？”老院长嘴角一抽，怒骂道：“滚犊子！老子身体硬朗着呢，一时半会没不了。楚天可能入戏太深了，一把鼻涕一把泪，不怕一万，就怕万一啊！万一您老爷有太伤心，嘎一下过去了，那我做鬼也过意不去啊！”老院长越听这话越不对味。抡起笤帚疙瘩，向着楚天的屁股狠狠地抽了一下，打得楚天龇牙咧嘴，疼啊！楚天，老头，你打我干啥？你赶快走，我还想多活两年呢。你不留我吃个午饭啊？我可是好久没尝到你做的饭了，想念家的味道了。老院长怀疑地看着楚天，道：“你小子肯定没安好心眼子，你到底打的什么主意？”楚天尴尬地挠了挠头，道：“老头，下午要去看我老丈人，那个我有个屁关系，我老丈人和你一样。”就好那一口，哦，得意寡妇，楚天嘴角一抽，真亏得他想得出来。您这高尚别出一致的情操，我老丈人可学不来。他喜欢喝酒，提起这个事儿，老院长更是气不打一处来，怒道：“喜欢喝酒好办啊，你也给他弄一瓶 1,950 牛栏山牌国窖。”楚天，嗨，您老就会和我开玩笑，您这里可是有不少好酒，给我拿两瓶。老院长瞪大眼睛看着楚天，满眼的惊讶：“来人，给我一泼尿，呲醒他。”糖尿病的不要，别让他尝到甜头。楚天脸色一正，这老头说话一套一套的，跟谁学的呢？老院长，您就爱和我开玩笑，糖尿病不要。那上火的行，胃大，闻一下都清醒了。您老就这么狠心？老院长还这么狠心？你小子送我牛栏山的时候寻思啥了？要酒没有？要尿不要？童子尿，纯粮食精。楚天看软的是肯定不行了，那只能来硬的了。这可是您老逼我的，那就别怪孩子无礼了。老院长看到楚天贼目鼠眼的样子，心里突然有一股不祥的预感。这小子在这憋什么坏屁呢？第五十七章见家长。楚天，老头你想好，你那些酒都藏在哪？我可是一清二楚。如果你不给我拿，小心我晚上都给你倒了。今天我就不走了，在这里看着你。老院长怒目圆睁，道：“你，楚天，老头，你想啊，我老丈人也好这口，家里都没有好酒，到时候等我给你多拿回来几瓶，每多拿少。”老院长一想。哎，也是这么回事哈。算了算了，不给他拿，是不可能善罢甘休的。老院长，你在这里等我，不行跟来，我去给你拿。楚天急忙感激涕零，就差扑通跪地上了。老院长拿来两小坛酒，包装可真磕碜，是不是灌的牛栏山啊？楚天怀疑的打开闻了一下，一股浓郁的酒香味扑鼻而来。好酒！楚天感动万分的说道：“老头，谢谢你。”木马。老院长脸色铁青，怒骂道：“滚！”这个恶心！楚天急忙回到别墅，和曹雨飞动身去老丈人家。楚天开车发现一个问题：怎么有钱人都喜欢住在郊区吗？曹家主家的位置更加偏僻，都快住进山里了。可是当楚天看到曹家时，目瞪口呆：“我丢，这简直就是一座庄园啊！自己的老丈人是占山为王吗？”道路两边巡逻站岗的都是真武者，一个个神情冷峻。看到曹雨飞的车停下脚步，弯腰行礼，一路畅通无阻。直接来到曹家的主楼，两人下车后，看到一个中年人正在院子里打拳，没有任何真气波动，一招一式，浑然天成，给楚天的感觉，即使自己动用全力，也绝对不是这个中年人的对手。两人没有出声打扰，一直等中年人打完整套拳。中年人收拳，看向曹雨飞的眼里充满宠溺。不用想，这就是自己那位在江城站在金字塔塔尖的老丈人曹振南了。国字脸。身材壮硕，身上有一股上位者的强大气势，不经意间流露出来。曹雨飞跑到男人身边，道：“爸爸。”曹振南摸了摸曹雨飞的小脑袋，笑道：“还知道回来啊？”曹雨飞，我不是工作忙吗？哼，再这样你就别工作了，在家陪我和你妈妈吧。曹雨飞吐了吐舌头，拉起楚天的胳膊，娇羞的说道：“爸爸，这是楚天。”曹振南转头的一刹那，身上突然爆发出一股磅礴、令人窒息的气势。楚天顿时脸色苍白。但却神色坦然自若，强行稳住身形，纹丝不动，硬生生扛下了曹振南的所有气势。曹宇飞看到后，急忙道：“爸爸，你干什么呀？不许欺负楚天！”曹振南哈哈大笑，身上的气势如同退潮的海水一样，尽数散去。楚天瞬间感到身心轻松，长出一口气：“真的强！”曹振南给他的感觉，绝对是仅次于易老的存在。曹振南欣赏的眼神看向楚天，赞叹道：“不错，楚天是吧？我是曹振南。”你老丈人，听到这句话，楚天心里当时就有底了，这是承认他的身份了，同时也让他对曹振南的印象直线上升，豪爽大气，不做作就很好相处。
。楚天急忙上前，主动伸出双手，道：“老丈人你好，小婿楚天。”曹振南听到楚天的介绍，再一次大笑起来，道：“你小子不错，很对我胃口。”哈哈哈，走，咱们进去聊。坐下后，曹宇飞问道：“爸爸，我妈妈呢？”曹振南出去打麻将了。你妈的一天可是充实的很啊！楚天心里暗道：自己老丈母娘打麻将玩多大的？一亿飘十亿的，曹宇飞笑道：“那你跟着一起去啊。”曹振南，我手气太背，玩一次输一次，你妈还总埋汰我。好啊，曹振南又在背后和女儿说我坏话。此时门外响起一道嗔怪的声音，走进来一位雍容华贵、满面慈善和蔼的女人，正是自己的老丈母娘董卿，和曹宇飞简直太像了。如果不是刚开始那句女儿，楚天甚至以为这是自己的大姨子呢。楚天急忙起身。曹宇飞跑到女人身边，撒娇的跨住女人的胳膊。妈，女人笑道：“宝贝闺女回来了呀，可想死妈妈了，快让我看看瘦没瘦。”曹宇飞，我都胖了，胖了好啊，胖了好。妈，这是楚天。楚天一脸乖孩子的笑容，再配上那男女老少通吃的英俊潇洒的脸庞。阿姨你好，我是楚天。女人顿时满意的很，笑道：“小天啊，不要客气，快坐下。”董卿看楚天也是越看越满意，长得帅，有礼貌。至于有没有钱无所谓，他们不缺钱。而且听曹宇飞说，楚天的真武天赋非常高，这点更要加分。虽然不知道是什么真武天赋，但是能让 A 加真武天赋的女儿说高的，肯定最少也是 A 级真武天赋。为了尊重楚天，他们也没有让人特意去调查楚天的身份。董卿笑道：“宇飞不愧是我的女儿，就是能做出这种令人大吃一惊的行为，竟然背着我们把证领了。”曹宇飞俏脸羞红，没有发表言论。曹振南在一旁平静地说道。那家酒吧所有人已经被我处理掉了，敢对我的女儿下手，不知死活。曹振南说这句话的时候，身上爆发出来的杀气让楚天如坐针毡，冷汗直流。这才是老丈人真正的气势啊！董卿，好了，都过去了。好在救女儿的人是小天，也算因祸得福了。楚天也感到一阵后怕。如果当时曹宇飞对他没有任何印象，没有感觉，那么他的下场恐怕会比酒吧老板还要惨。毕竟他是最后受益的那个人啊。董卿开始调查户口的环节了，楚天也没有任何隐瞒，毕竟没有必要啊。以曹家的实力，想要知道一天上几遍厕所都轻而易举。当董卿听到楚天是孤儿时，表现非常同情，安慰道：“小天啊，以后这里就是你家。”楚天颇为感动，道：“我知道了，董姨。”正当楚天感动的时候，门外响起一道听起来就让人很难受的声音。第五十八章前十没问题。是宇飞回来了吗？门外走进来一位打扮的花枝招展、浓妆艳抹的女人。曹振南和董卿的脸上充满厌恶。曹宇飞，二婶今天下午这么清闲吗？女人一边坐下一边笑道：“我刚打算出去，就看到你回来了，过来看看你。”曹宇飞，谢谢二婶挂念。女人转头看向楚天，眼睛中闪过一抹不屑，道：“这位是？”曹宇飞，我老公楚天。女人故作满脸震惊，道：“宇飞，你找的男朋友吗？”他这是明知故问，因为已经有人告诉他，曹宇飞找了一个一无所有、天赋垃圾的小白脸。他今天下午刚要出门，便看到曹宇飞领着一个男人来了曹家，所以立刻赶了过来看热闹。曹宇飞凭曹振南家主的身份，以女儿身霸占曹氏集团，让他心里非常不满。虽然曹氏集团是曹振南一手打下的江山，但是也不能传给一个女人吧？曹宇飞迟早要结婚，那么整个曹氏集团还要改姓不成？曹宇飞，二婶我说了，这是我老公，不是男朋友，我们已经领证了。什么？领证了？这次女人的震惊是真的。急忙问道：“领证了，做婚前财产公证了吗？”董卿眉头紧皱，不耐烦地说道：“秀芝啊，没必要想的那么多吧？想得多，嫂子，一旦领证整个曹氏集团，曹家的产业可就是他的一半了。这样做有经过家族所有人的同意吗？”董卿冷声道：“秀芝，你是不是没有搞清楚一件事啊？整个曹家的所有是镇南一手打下的，怎么分配轮不到任何人插手吧？大嫂，你这么说有点太绝情了吧？曹家。”能有今天的确是大哥的功劳，可是我们这些年一直在为曹家鞠躬尽瘁，没有我们的功劳吗？放肆！门外走进来一个和曹振南有三分相似的男人，也就是长得像，身上的气势给人的第一感觉就是阴险狡诈。男人怒道：“你在这发什么疯？谁让你这么和大嫂说话的？道歉，镇北你来的正好，宇飞竟然领证了，没有做财产公证，这件事办得太草率了。”曹振北冷声道：“草不草率，轮到你指手画脚了，给大嫂道歉。”女人厉声道：“凭什么？明明是他们想将曹家拱手让人，我没有。”啪！女人脸上顿时出现五道醒目的指印，瞬间被打清醒了
，看着曹振北满脸怒气，不再敢出声，捂着脸在一旁小声啜泣。曹振南沉声道：“够了，让不让人笑话？于飞领证这件事，我们之前并不知情。”如果真要算得这么明白，那就做一下公证，分一分产业，我把我自己的拿出来。曹振北心头一紧，脸上惊恐万分，道：“大哥，你别听他胡咧咧，我们永远都是一家人。”女人也慌了，如果真分家，那么他们一无所有，整个曹家 99% 的产业都是曹振南的。曹振北怒道：“还不滚过来给大嫂道歉！”女人急忙走到董卿面前，低头道：“大大嫂，我错了，我不该那么和你说话。”董卿冷哼一声，道。算了吧，我知道你也没有恶意。女人，谢谢嫂子原谅。曹振北见事情解决了，松了一口气，看着楚天问道：“小伙子，你叫？”伸手不打笑脸人。楚天虽然在心里对这两口子非常不满，巴不得掐脖捏死他们，但是也只能在心里想想，毕竟要给老丈人面子。况且他的实力也不够啊。楚天笑道：“晚辈楚天。”曹振北笑道：“小楚啊，可真了不得啊，竟然能让我这眼高过顶的侄女倾心。”确实太不容易了，楚天，哈哈，是我的福气。曹振北问道：“你现在还在上学吧？”“嗯，在江大。”听到这话，女人的脸上仍然带有一丝不屑。“废物，这桩婚事，我早晚给你搅和黄。”曹振北也没想到，楚天竟然连真武学院都没考上，不过并没有表露出任何异常的情绪。曹振北，江大呀、啊，江大很不错，年轻强者不计其数，没有必要非要上真武学院。我家那小子同样在蓝海大学，楚天。哦，是吗？令公子肯定能轻松考上真武学院吧？女人得意的说道：“嗯，如果不是为了这次的龙潭秘境，小陈早就去北华真武学院了。你没去龙潭秘境吗？”楚天侥幸参加了，是吗？排名怎么样啊？传闻参加这次龙潭秘境的学生可是历年以来最强的一届，排名不好也别灰心。楚天点头道：“我的排名一般吧，肯定不如你家的天才。”女人表现的非常傲然，道：“她也就马马虎虎。”能排进前十吧，确实排进前十就已经很了不起了。要知道，这次参加龙潭秘境可是六七十人，他们的实力都是本校最强的，想要脱颖而出排进前十也很不容易。楚天厉害，简直就是天才啊！曹振北继续问道：“你家里是做什么的？”楚天：“我是在江城孤儿院长大的。”曹振北：“不好意思，我不知道。”楚天：“没事，习惯了。”女人：“那你之前的收入来源在哪处啊？”我自己平时打工，刚好够生活费。那你也太可怜了，挣钱不容易啊，辛苦你了。小小年纪经历这么多，以后没钱和二婶说。这个女人口不对心，狗改不了吃屎，仍然在想方设法的嘲讽楚天。曹振南眉头一皱，转移话题道：“振北，我刚收到消息，之前我们不看好的那块地附近建了两所学校，当时拍下就好了。”曹振北，谁能想到 Jennifer 会在那么偏僻的地方选择建校呢？不过据说那块地已经被一个神秘的人拍下了。什么？竟然被人拍下了。原本以为 Jennifer 会将那块地收回，重新估价呢。难道有人提前知道了消息？曹宇飞、曹振南、曹振北满脸震惊，还真有人这么有魄力。第五十九章，把你老丈人炖上。曹宇飞满脸悔意，啊、呃，是我的原因。当时如果不是我极力反对，也不会错过那块地。女人笑道：“宇飞，你别上火，事业和爱情两头抓，难免会忙不过来。以后让你二叔多帮你分担分担。”曹振北瞪了一眼自己老婆，道。宇飞的商业头脑，我拍马莫及。楚天突然想到，自己貌似在进龙潭秘境之前买过一块地，系统预测会成为学区房。难道是那块地？楚天看着老婆后悔莫及的样子，还有女人阴阳怪气的指责，这口气不出都能把他憋死。楚天笑道：“宇飞是香山新区那块地吗？”楚天的话让三人面带疑惑。曹宇飞问道：“是？你怎么知道？”楚天面带微笑：“如果是那块地，你不用后悔了，我买下了。”什么？即使不知道前因后果的董卿和二婶也满脸震惊。曹宇飞惊讶地问道：“你什么时候买的？我怎么不知道？”楚天笑道：“就在我去参加龙潭秘境前啊，在你电脑上看到的，当时头脑一热就买了。”曹宇飞已经被惊得说不出来话了。之前买正风药业的股票可能是误打误撞，但是这次买香山新区竞标的，难道还是因为误打误撞吗？楚天总是能带给他意想不到的惊喜。原本以为楚天会平凡度过一生，可是。一个身具 S 级真武天赋，并且有独到的投资天赋，怎么可能会平凡？曹宇飞看向楚天的眼神异彩连连，他真的很出色呢。曹振北终于缓过了神儿，难以置信地问道：“小楚确定那块地被你买下了？”二婶也在一旁阴阳怪气地说道：“是啊，小楚，这么大的事情闹出个乌龙，可就太让人笑话了。”楚天瞥了一眼二婶，道
，老丈人，我手机里面有一份合同，你看是不是你们说的那块地？曹振南接过手机，仔细看了一眼，顿时哈哈大笑起来，道：“没错，正是这块地，小天可真有你的。”曹振北也拿过手机确认一番，发现上面的乙方签名的确是楚天，一时间竟然不知道该说什么好了。二婶看着原本一无是处的楚天，此时办了一件惊天动地的大事，心里非常不舒服。照这样发展下去，曹振南只会越来越欣赏楚天，想要将这桩婚事搅和黄更加困难。自己儿子想要接管曹家也是难于登天。小楚的确是帮我们挽回了一次惨重的损失，但是年轻人可不要好高骛远，一次的成功可能是偶然。曹宇飞看着咄咄逼人、处处针对楚天的二婶，俏脸顿时冷了下来。二婶一次的成功真的可能是偶然？但是楚天前几天买了正风药业 51% 的股票哦，正风药业知道吧？正风药业，曹振南惊讶地问道：“是最近炒得火热，研究出新型流感特效药的那个？”曹宇飞点头道：“没错，楚天现在是正风药业最大的股东，难道这也是偶然吗？”二婶此时的脸色非常难看，支支吾吾地说道：“宇飞我，我我没有别的意思，我就是告诉他别太骄傲，小楚这么出色，我也很高兴啊，挣得钱也是我们曹氏的。”楚天冷笑一声。道，等等，二婶，你可能搞错了，我挣的钱好像和曹氏一点关系也没有吧？小楚，你这是什么话？你的不就是宇飞的？宇飞的不就是曹家的吗？楚天，不好意思，我的的确是宇飞的，但是宇飞的并不是曹家的。二婶怒道：“小楚，你这是什么意思？”楚天笑而不语，不再搭理这个乱吠的女人。二婶气得浑身颤抖，还想说话，曹振南身上突然爆发出一股令人窒息的气势，沉声道。如果你再敢蹦出一个字，别怪我不给镇北面子，滚出曹家！二婶满眼恐惧，急忙躲到曹振北的身后，低着头，大气都不敢喘了。曹振北脸色铁青，道：“大哥，我们先走了，不打扰了。”三人离开后，房间终于清静了许多。董卿满脸歉意，道：“小天，真是不好意思让你受委屈了。”楚天笑道：“董一宁，别担心，他还不配让我委屈。”董卿现在就是丈母娘看女婿，越看越顺眼，对楚天非常满意。董卿。董一去给你做饭，房间仅剩下曹振南和楚天两人。曹振南，小天，你的真武天赋是什么级别？楚天 S S 啊，还不什么？你是 S 级？楚天笑着点了点头，看着被自己三番两次惊到的老丈人，心里别提有多得意了。整个江城能让曹振南震惊的事情和人几乎没有，但是今天被准女婿接连震惊，曹振南一度怀疑是不是自己现在老了，跟不上时代的变化了。曹振南对楚天 S 级真武天赋这个消息消化了很长时间。曹振南，可是你的境界怎么才青铜三星？楚天，我半个月前才觉醒，可能来的有些迟了。好饭不怕晚，既然觉醒了 S 级真武天赋，未来的成就简直无法估量。好啊，好啊，没想到我女婿竟然是 S 级真武天赋，哈哈哈哈！曹振南的笑声让董卿母女疑惑的走了出来。董卿没好气的说道：“你在这笑什么呢？吓到小天？哈哈，高兴。”晚上多整几个菜，我要和小天好好喝几杯。董卿，什么事把你高兴成这个样子啊？曹振南笑道：“小天是 S 级真武天赋，难道还不值得我高兴吗？”董卿手里的菜铲子当啷一声掉在了地上。小天，你是 S 级真武天赋？楚天害羞的点了点头。董卿激动的说道：“你想吃什么？和阿姨说，什么都行，就算你想吃你老丈人，阿姨都帮你炖上。”曹振南嘴角一抽，自己这个老婆还真是有了女婿忘了老公啊，还把我炖上。喂，老婆，你这么说太让我伤心了。董卿对着曹振南翻了一个白眼，道：“女婿喜欢吃，那就炖上。吃老丈人吗？”第六十章生一个足球队。楚天急忙说道：“董一，你就算借我一万个胆子，我也不敢吃老丈人啊。”董卿笑道：“行吧，他也不好吃，老的咬不动。董一，给你做新鲜的、嫩的。”饭桌上，曹振南借楚天 S 级真武天赋这件事，成功申请到可以好好喝一顿，这是真彻底解放天性了。一杯接着一杯，楚天已经跟不上节奏了。照这种形式发展下去，都不用灌，自己就喝到桌子底下了。曹振南对楚天拿来的酒赞不绝口，楚天的酒量经过系统的改造，就像喝凉水似的，一点感觉也没有。可是曹振南虽然实力强大的离谱，但是并不会解酒的武技啊。两坛酒自己喝了一坛半，晃晃悠悠站起身道：“今天我我高兴，我去个厕所，回来，嘘，小天你往上粘粘。”说完刚迈步，身体一歪。直接倒下了，叮！恭喜宿主完成今日任务。系统非常及时的响起提示音，听他的声音，好像还带有一丝阴谋得逞的味道。楚天抽奖，我要是抽不到好玩意儿，都对不起老丈人摔的这一下。
。丁，恭喜宿主获得破镜丹一颗。备注：能破几阶，取决于宿主的自身条件。曹振南去个厕所，清醒很多，在董清严厉的眼神警告下，没有继续和楚天把酒言欢。曹振南长出一口气，揉了揉脑袋，沉声道：“小天啊，你现在的境界和天赋完全不成正比啊！万一有人对你不利，很危险啊！”楚天无奈的说道。南叔说的我也清楚，可是没办法，境界短时间内不可能提升的那么快，只好一点一点来。楚天现在的境界确实太低了，如果一开始就觉醒 S 级天赋，现在的境界肯定要比曹宇飞高，至少也是白金境界。董卿突然说道：“镇南，要不你开启曹家秘境呢？小天进去可以提升实力吧？”曹镇南点头道：“我确实有这个想法，就这么决定了。明天开启秘境，曹家秘境是曹家能屹立江城的主要原因。”秘境内有一座真气池，里面蕴含恐怖的真气，只有黄金境界以下的人能够进入。因为一旦达到黄金境界，所需要的真气是非常可怕的。真气池产生真气的速度完全供不上黄金境界的吸收，恐怕早就干枯了。因此，青铜境界泡真气池是最好的选择。真气可以从皮肤渗入到人体内，就相当于用真气洗个澡。至于能吸收转化多少，就要看个人的能力了。如果泡一天真气池能尽数吸收，一连突破两个境界不是难事。这也是曹宇飞境界提升这么快的主要原因。曹家秘境并不是随便开启的，按照往常惯例，三年开一次，距离上一次开启才过去两年，真气池也才刚刚半饱和的状态。但是，为了能让楚天尽快提升境界，曹振南只好打破这个惯例了。更何况青铜境界也吸收不了多少真气，影响应该不大，不大吗？楚天，楚天感激的说道：“南叔，要不别麻烦了，二叔他们肯定会做文章的。”曹振南爆发出一股强大的气势。冷声道：“如果不是念在亲兄弟的情谊上，他们背地里做的那些勾当，足够他们死八百回的了。如果还敢继续挑战我的底线，那就休怪我大义灭亲了。”从曹振南身上爆发出来的杀意来看，自己这个老丈人怕是真的动怒了。曹振南能有今天，绝对是踩着累累尸骨一步一步爬上来的，定然不是心慈手软之辈。董卿，镇北和秀芝确实有些太过分了，也该敲打敲打了，不然怕是忘了主次。楚天看着刚才还和善可亲的老丈母娘身上，竟然也有一股杀伐之气，心里颇为惊讶。他不知道的是，董卿只不过是最近几年，随着年纪的增长，慢慢淡出了人们的视线，退居幕后享受生活了。不然，三年前的江城，任何一个人看到董卿，谁不客客气气称呼一声“曹夫人”。她的地位可不是因为曹振南，完全是董卿靠自己的实力和手腕拼出来的。不朽巅峰的董卿，让所有人望尘莫及，不敢放肆，甚至在一定程度上。人们怕董卿要胜于曹振南，这一家子都是什么人啊？就很猛。曹宇飞也不想留下画饼，道：“爸爸，如果真气池的真气够用，就让雨辰他们几个都进去吧。”楚天，是啊，单独给我开小灶，确实有点说不过去。曹振南，谁敢说一个不字？董卿，算了，就以宇飞和小天之言吧。我也不想听二房在我面前絮叨。这件事就这么愉快的决定了。董卿问道：“你们两个既然已经领证了，是不是应该举办婚礼了？”也不怪董卿着急，楚天确实很优秀，长得帅，天赋变态，又非常有礼貌，深得他的喜欢。这样的女婿打着灯笼也找不到啊！董卿的话让曹宇飞俏脸瞬间布满红晕，道：“妈，你急什么呀？好像我嫁不出去了似的。”董卿，我急啊，我太急了，我着急抱孙子。曹振南也在一旁附和道：“你妈说的不错，确实应该把婚礼办了。我也想抱孙子了，趁年轻多要几个，最好给我凑成一个足球队。足球队。”生产队的猪也没这么能生吧？楚天老脸通红，剧烈的咳嗽起来。自己这个老丈人还真是语不惊人死不休。曹宇飞的俏脸更是红的滴血，脑袋低的快放到桌子下面了。曹振南、小天，我们也是过来人，你得努力啊，加油！楚天也想加油，主要是有地方加也行啊。自从第一次加满了，再没加过，现在更是车都不让我碰了。也不知道那天中没中。曹宇飞，哎呀！说这些干什么啊？曹振南还对着楚天，楚天，自己老丈母娘就不善于用言辞表达，直接用实际行动证明自己是真想要大孙子了。不能等了，今晚就要。第六十一章大被同眠，中共枕。董卿看了看外面，道：“天色不早了，今晚住下吧。小天喝酒了，不能开车。你开我不放心。”楚天当场在心里给丈母娘竖起一个大拇指，真讲究。如果不让二老快点抱上孙子，我能对得起谁啊？曹宇飞目瞪口呆。这是要干嘛啊？曹宇飞羞愤地说道：“妈妈，让司机送我们回去啊！”董卿把脸一板，严肃地说道：“宇飞，你有多久没回家了？妈妈都想你了，陪妈妈说会话。”曹宇飞看到董卿脸上的表情这么严肃
，也不敢继续执意要回去了，羞愤的瞪了一眼楚天。楚天郁闷的摇了摇头，关我什么事儿？是你妈想你了，又不是我赖着不走。曹振南只好没话找话，消磨时间。小天，你这次参加龙潭秘境有什么奇遇？楚天没有选择隐瞒，将石棺女的事情说给了曹振南听，并且他也想从曹振南这里打听打听石棺女的事情。凭曹振南的身份、地位、强大的实力。不可能对石棺女一无所知。果然，当曹振南听到“凌霜”两个字时，眉头紧皱，表情肃穆。你确定石棺里面的女人名叫凌霜？楚天，确定。兰叔，你知道这位女前辈？曹振南脸上带有一丝追忆，沉声道：“我也是听说，历史上的确有此人。实力凌驾九霄之上，气势冷如万古寒霜。佳人池边立于九州，斩西方诸神如土狗。凌霜是华夏近代最强的女战神，一身实力深不可测。”传言曾一人一边杀上西方，斩诸神形神俱灭，战得天昏地暗，最后叫停出手，将其暗算，生死未知。楚天满脸震惊，敬佩道：“这位女前辈竟然这么强。”曹振南吧嗒吧嗒嘴道：“强是毋庸置疑的，但是没想到最后竟然在龙潭秘境陨落。哎，可惜了。根据史料记载，凌霜女战神的年纪应该不大。没错，我看到她的容貌，年纪大概也就是二十多岁。她那种级别的强者，肯定有什么驻颜之术。”但是死后还能依然保持生前的容颜，确实太过于匪夷所思了。楚天突然难以置信地说道：“南叔，你说凌霜战神会不会没有死，只不过是在沉睡？”“哦，你怎么会这样说？发现什么了？”楚天尴尬地说道。“没有，我就是有一种直觉。”曹振南摇着头笑了笑，道：“我也不知道，战神之境已经好几百年，未曾有人踏足过了，谁也不知道战神之境的奥妙。”楚天，难道凌霜是最后一尊战神？曹振南点了点头，道：“没错，但是我有一种直觉，你有极大的可能会真至那个境界。”楚天嘴角一抽，道：“南叔，您就别逗我了。”曹振南笑而不语。他有一句话没有说：“凌霜的真武天赋是 S S S 级。”如果说楚天都没有希望，那这个大事再没有人有这个资格。”董卿笑道：“好了，别讲故事了，已经这么晚了，收拾收拾睡觉吧。”曹振南会意，道：“嗯，是该睡了。”董卿打了一个哈欠，道。哎呀，老了，不能熬夜了，睡觉吧。小天，你和宇飞住一个房间吧，其他房间都没收拾。曹宇飞的俏脸红的快要滴血一样，道：“妈，那么多房间没有干净的吗？”董卿瞪了一眼曹宇飞，道：“没有，你们在家里也分开睡吗？”曹宇飞刚想回答“是啊”，可是看到董卿的表情，硬生生把话咽了回去。董卿，既然在家也住一起，那就住一起呗，我们也都能理解。曹振南，我理解。楚天现在怀疑。曹宇飞是女儿还是他是儿子？把天哥都弄不会了。曹宇飞满脸羞愤地看着楚天，示意让他说。楚天为难地说道：“啊，要不我在沙发上对付睡一晚吧？”董卿，那怎么行？你们两个住一起，就这么决定了？快上去睡觉吧。董卿拉起曹宇飞的手，将他推进了房间，然后下楼看着楚天道：“小天，你也上楼休息吧。男人嘛，就应该主动一点。”即使楚天脸皮厚如城墙。被自己老丈母娘这么一说，也忍不住红了起来，脚步凌乱的上了楼，敲了敲门。曹宇飞没搭理他。楚天，进来了呀，还是没反应，跳窗逃跑了。楚天推开门走了进去，看到曹宇飞坐在床上，满脸羞红。楚天尴尬的说道：“我睡地板，你睡床。”曹宇飞细若闻声的说道：“你上来吧，不然让我妈发现，我又要被批斗了。”楚天的小心脏扑腾扑腾的跳个不停，脸红脖子粗。难道今天就可以翻身农奴把歌唱了？楚天急忙控制好情绪，让自己看起来正经一点。曹宇飞，把灯关上，我要换睡衣。楚天不敢耽误，关上灯，听到窸窸窣窣的声音，他真想把灯打开，看个究竟。好了，你上来吧。啊，不，不开灯吗？不，不开。楚天满脸失望地摸索着，向床一步一步走了过去。嗯，很快，楚天顿时就知道手里的是什么了，瞬间松手。我不是故意的。曹宇飞把身体往外挪了挪，没有出声音。楚天终于成功爬上了床，老老实实的躺在一旁，不敢越界，万一惹怒了曹宇飞，一招就能把他扔到楼下去。曹宇飞心里更是不平静，他可以清晰的听到楚天的呼吸声，身体由于紧张轻微颤抖，楚天立刻察觉到了，温柔的说道：“老婆，你放心吧，我不会那么禽兽的，安心睡觉吧。”听到楚天的话，曹宇飞心里出奇的平静了很多，他相信楚天会说到做到的。难道是我太过分了？我们现在已经领证了，做那种事情也合法了。可是我还是没办法做到啊！怎么办？如果时间久了
，他会不会觉得我不爱他，去找别人啊？各种情绪在曹雨飞脑袋里不停的涌现，根本无法进入睡眠。黑暗中的曹雨飞突然鼓起了勇气，慢慢转过身。第62章，年轻人精力旺盛，曹雨飞银牙紧咬，眼睛一横，竟然直接在后面抱住了楚天。正准备进入睡眠的楚天，一条白皙光滑的胳膊搂住他的老腰，顿时就不会了。楚天惊讶地问道：“老婆，难道你想开了？”曹雨飞细若闻声道：“老公，我还没准备好，给我点时间好吗？”感受到曹雨飞颤抖的娇躯，楚天心头一震，转过身，紧紧将家人抱在怀里，柔情似水地说道：“老婆，我不着急，你别有压力啊，我和你在一起又不是为了你的身体。”楚天说完这句话，真想给自己一个嘴巴，睁眼睛说瞎话。虽然确实不是因为曹雨飞的身体，但是整天面对这样一个倾国倾城、婀娜多姿的老婆。什么都不能做，鬼知道憋得有多难受。曹雨飞将脑袋埋进楚天的怀里，感动的说道：“老公，谢谢你。”说完，直接吻上楚天的大厚嘴唇子。楚天心里直呼：“要了血命了！女人，你这是在玩火，知道吗？”楚天疯狂并且用力的回应着曹雨飞，两个人直到不能呼吸才停下。曹雨飞突然身体往后移了移，就很细节。楚天尴尬的说道：“老婆，我不是故意的，主要还是你太美了。”曹雨飞娇羞的说道：“哼，大坏蛋。”今晚你要抱着我睡，楚天哈哈大笑道：“哈哈哈，老公今晚抱着大宝贝儿睡，你这是在变相的惩罚我啊！”曹雨飞嘴角微微上扬，黑暗中露出一个非常幸福的笑容。两人就这样进入了梦乡，来了一场宿眠。早晨，一缕阳光透过窗帘照射在床上两人的身上，曹雨飞的睡姿真的令楚天大开眼界，一晚上把他弄醒不下三次，搞得天哥此时在考虑以后要不要一起睡了。曹雨飞如同八爪鱼一样。整个人将楚天缠住，两条白皙的大长腿紧紧地勾住楚天的腰上，双臂搂着楚天的脖子，这一觉睡得让楚天有一种错觉，昨天晚上好像大战了一场，腰酸背痛，胀。看着怀里的曹雨飞，俏脸带有幸福的笑容，长长的睫毛轻轻抖动，楚天低头吻了下去，吻就吻呗，为啥要伸舌头呢？曹雨飞睡眼惺忪地看着楚天，没有大惊失色，也没有像小说里那样睡一觉忘记了昨天的事情，扬起幸福的笑脸。温柔的说道：“我睡得好踏实啊，你睡得怎么样？”楚天笑道：“我睡得也很舒服，家人在怀，怎么能睡不好呢？”曹雨飞赏给楚天一个香吻，道：“老公，你先出去，我换衣服。”楚天笑道：“老夫老妻了，还害羞啊？”曹雨飞红着脸，小声道：“人家不好意思吗？那你转过去，不许回头。”楚天知道这已经是他最大的让步了，也不敢得寸进尺，但是听到窸窸窣窣的声音，根本无法控制脖子啊。楚天偷偷的回过头，黑色蕾丝，我喜欢。曹雨飞急忙用衣服挡在胸前，可是于事无补啊，下面露着呢。你快转过去！曹雨飞都快急哭了。楚天只好转过头，没有再继续招惹。曹雨飞快速穿好衣服，羞愤的说道：“我好了。”楚天转过身，急忙跑出了房间，浑身酸痛。董卿和曹振南相视一笑，年轻人精力就是旺盛，该不会折腾半宿吧？不然楚天怎么这么没有精神头，昏昏欲睡？看来离抱孙子不远了，雨飞怎么还没出来？难道是不能下床了？董卿心里突然担忧起来。虽然女儿的实力强大，可是这方面女儿实力再强大也很吃亏啊。董卿，小天，雨飞还没起床吗？楚天当然不会想到，老丈母娘在短短的一分钟时间思考了这么多。起来了，马上出来了。曹雨飞满脸娇羞从房间走了出来，感受到父母的眼神，浑身不自在。几人在尴尬的气氛下吃完了早餐。走进来三个和楚天年纪相仿的年轻人，青铜一星曹雨辰，二叔曹振北的儿子，在龙潭秘境内，他并没有和蓝海大学的人一起，所以并不认识楚天。青铜二星王新月，青铜三星王新宇，姑姑曹颖的女儿和儿子。曹颖的家在春城，一家三口也是特意赶来参加曹家秘境的。由此可见，曹家秘境对于曹家人来说有多么重视。曹颖笑道：“大哥，秘境怎么提前开启了？”曹振南，为了让这些年轻人尽快成长起来。破个先例，大哥为了家族真是操碎了心。这位就是雨飞的男朋友楚天吧？曹颖看向楚天，笑着问道：“楚天，姑姑好，我是楚天。”曹颖果然是一表人才，可要好好对我们家雨飞啊，不然我做姑姑的可不会放过你。请姑姑放心，雨飞让我往东，我绝不往西北南，直拿打。哈哈！二神李秀芝突然问道：“大哥，楚天也一同参加曹家秘境吗？”曹振南淡淡的说道：“你有意见。”李秀芝脸色一正，道：“大哥，曹家秘境怎么可能让外星人参加？”还不等曹振南说话，曹颖在一旁插嘴道：“二嫂，你这话是什么意思？”
，是不想让我们参加吗？”李秀芝急忙解释道：“妹妹，我不是这个意思，我……”曹振南身上爆发出一股强大的气势，压迫在所有人心头。李秀芝作为主要目标，更是脸色苍白，冷汗直流。曹振南沉声道：“谁给你的勇气，让你质疑我的决定？滚！”滚字一出，李秀芝身体向后飞去，摔出了门外。曹振北脸色铁青，眼神阴沉，双拳紧握。但是没有任何反应，这口气他必须咽下。再没有准备好，他不敢表现出丝毫对曹振南的反抗之意。曹雨辰看父亲没有出手的意思，急忙扑通一下跪在地上。第六十三章赤果果。曹雨辰祈求道：“大伯求你放过我妈妈。”曹振南冷哼一声，也没有继续对李秀芝出手。曹雨辰将李秀芝扶了起来，老老实实坐在一旁，大气不敢喘。刚刚那一刻，李秀芝感觉到了死亡和他近在咫尺。曹雨辰眼神充满杀气，看向楚天，一切都是因他而起。叮，请宿主签到。楚天签到。叮，今日任务在众人面前赤果果。楚天，我干。系统，你是疯狗逼了吗？让我裸奔。叮，宿主自愿。系统不会强求。楚天，怒怒。曹振南冷声道：“都随我来。”曹家秘境就在后山，外面有一群强大的真武者把守。还有各种高科技机关，真正做到了，一只苍蝇也得不进去。曹振南把手放在一道透明门上，顿时光芒四起，透明门缓缓打开，四周的机关尽数撤去。可是，当楚天看到秘境时，不禁大失所望。原本以为里面充满科技感，要不就是真气飘飘，一处洞天福地。可现实的曹家秘境也仅是一个洞。所有人跟着曹振南的脚步走了进去，正中心的位置一片云雾缭绕，恐怖的真气肆意流动，非常狂暴。想必那就是曹家秘境的真气池了。曹宇飞轻声道：“在真气池中浸泡的时间越久，你得到的收获越大。但是一定不要逞能，适得其反。”楚天，你当时在真气池中待了多久？曹宇飞，一天，才一天。曹宇飞风情万种的翻了一个白眼，道：“一天很短吗？我可是破了曹家记录，目前为止只有我待满了一天。”哦，曹宇飞的话让楚天对真气池充满了好奇，有那么难吗？曹振南严肃地说道：“量力而行。”李秀芝厉声道：“雨辰，你一定要给妈妈争口气，让曹振南看看他的女婿就是一个废物。”曹雨辰满脸自信道：“呵呵，就他也配和我相提并论？萤火之光岂能同皓月争辉？好儿子，有志气，妈妈等你凯旋归来。”四人走向真气池，随着距离越来越近，压力骤增，楚天顿时就感觉自己的双腿好像灌铅了，重如千斤。看来这座大澡池子……真不简单啊！曹雨辰的脸色同样非常难看，急忙运转真气，压力顿时得到了缓解，但是仍然举步维艰。看着身边青筋暴起、大汗淋漓的楚天，嘲讽道：“就你还想凭借肉体和真气池释放的真气抗衡，不知死活？”楚天没有那个闲心搭理他，依然闷头前行，用肉体抵抗真气池散发出来的压力。倒不是，楚天有受虐倾向，主要是刚才用肉体抵抗，惊讶的发现真气竟然被压进了肉体内。这一发现可是让楚天非常激动，相当于用真气淬炼肉体，好处多多啊！其余三人全部通过运转真气，成功进入到了真气池。曹宇飞疑惑地问道：“楚天在干嘛？怎么不运转真气？”李秀芝心里暗道：“哼，土老帽进城，没遇到过这种情况，一时间吓傻了吧？”李秀芝故作关心地说道：“宇飞，要不然让楚天退出吧，我没有别的意思，他这样下去就是在浪费时间啊，万一受伤就更不好了。”曹振南却眼中金光流转，难以置信地说道：“难道小天已经发现了真气池的奥妙？”曹宇飞好像想起了什么，满眼震惊，道：“爸爸，你是说楚天他领悟到了用真气池留下的传说？”曹振南点了点头，道：“除了这个，我想不到任何可能，因为凭小天的智慧，不可能让自己这么被动。”曹宇飞，可那只是一个传说，我当初也尝试过，但是肉体根本不可能吸收真气，他能做到吗？”曹振南笑道：“你可别忘了小天的天赋。”李秀芝看着神秘兮兮的父女两人，嘟囔道：“废物就是废物，还在这里找借口。”曹振北寒声道：“你要是再敢坏我好事，就给我滚回李家。”李秀芝委屈地说道：“振北，我这么做不也是不想看到你被曹振南欺负吗？你看他完全不把我们放在眼里。”我，闭嘴，管好你的嘴，剩下的什么也不用管。楚天费了九牛二虎之力，衣服被汗水完全浸透，终于走到了真气池旁，身体各个部位真气流转，就像是一件肉体神兵。他可以清楚地感受到此时肉体的强大。楚天纵身一跃，跳进真气池，猛地一吸，真气以肉眼可见的速度向其体内涌入。
正在努力吸收真气的三人，顿时感觉真气竟然变得稀薄了，急忙睁开眼睛，只见楚天四周形成了一道真气漩涡，所有的真气都被楚天抢去了。曹雨辰满脸怒气，怒道：“混蛋，你在干什么？”可是楚天此时完全沉浸在自己的世界里，根本听不到曹雨辰的怒吼声。一上午的时间转瞬即逝，王新月率先从真气池走了出来，修为突破到了青铜三星。曹颖满意的点了点头，道：“好闺女，表现不错。”李秀芝在一旁称赞道：“新月可以啊，一个小女生竟然坚持了一上午，不错。”王新月失望的说道：“我是最差的。”李秀芝，虽然你最先出来的，可是有些人可能是为了面子，在里面都不敢吸收真气吧？王新月自然知道他在这里说的是谁。二伯母，你可能要失望了，我们三个人吸收的速度加起来都没有姐夫一人吸收的多。什么？新月，你偏二伯母了吧？王新月一副你爱信不信的样子，不再搭理李秀芝。可是。李秀芝无论如何也不会相信王新月的话，认为他是在故意挤兑自己，不禁感到一阵愤怒。小孩子都敢和他这个态度了，真是太不把我当回事儿了，气死老娘了！等曹家落到我们的手上时，让你们所有人跪在老娘面前忏悔。下午两点钟，真气池方向再次传来一阵响动，又有人扛不住真气的压迫感退出了。所有人都在好奇第二个出来的是谁。第六十四章风吹屁屁凉，众人焦急的等待中。终于看清了出来的人是谁，正是曹家二公子曹雨辰。只见曹雨辰满脸怒气走了过来，李秀芝看到自己儿子竟然第二个出来的，脸色非常难看，急忙迎了上去，关心的问道：“雨辰，你怎么了？突破到什么境界了？”曹雨辰没有搭理李秀芝，走到曹振南面前，气愤的说道：“大伯，楚天他作弊。”曹振南作弊？怎么了？曹雨辰怒道：“楚天在真气池中不知道用了什么妖法。”将所有真气都弄到了他的周围，我们根本抢不过他，害得我没有突破。曹振北怒道：“混账，别在这丢人现眼！新月都能突破，你没突破还怪得了别人？给我滚回去！”曹雨辰并没有听曹振北的话回家，而是退到了后面。他想看看楚天到底能坚持多久。李秀芝此时感觉自己的脸火辣辣的疼，被他寄予厚望的儿子竟然在里面一点好处没捞到，境界没有任何变化，这种反差差点让李秀芝晕死过去。王新月雪中送炭，道：“二伯母，我没骗你吧？”李秀芝、外明、你，又过了一个小时，王新宇也从真气池退了出来，突破到了青铜五星。目前他的收获是最大的。曹振南称赞道：“很不错，快坐下，巩固境界。”王新宇笑道：“是。”大舅，看到王新宇得意的样子，曹雨辰如鲠在喉。当时要不是和楚天较劲，也不至于一阶都没有突破。时间一晃到了傍晚，楚天依然没有出来的迹象。所有人都没有离开秘境半步，甚至晚饭都是安排下人送来的。曹雨飞看了看时间，激动地说道：“爸爸，小天已经打破我的记录了。”曹振南开心地大笑道：“哈哈，你真是给我找了一个好女婿啊！”曹雨飞俏脸羞红一片，但是眼睛里却充满自豪和骄傲。他的男人怎么可能不出色？真气池，此时的楚天正在经历一场蜕变，真气在他的体内疯狂运转，但是却迟迟没有突破。他一直在竭尽全力将真气进行压缩。筹划一场惊世骇俗的突破，整个真气池的真气正在以肉眼可见的速度进行骤减，但是真气池周围始终云雾缭绕，众人也没有发现异常。楚天一口服下破镜丹，就像是一根导火索，体内顿时响起一阵阵噼里啪啦的声音。楚天眉头紧皱，青筋暴起，表情狰狞恐怖，双拳紧握。干！震耳欲聋的声音从真气池中传出。曹雨飞心头一紧，满脸担忧道：“爸爸。”楚天不会有什么意外吧？曹振南也不确定，这个时候如果贸然介入，断然会给楚天造成很大的影响，甚至会让他前功尽弃。所以曹振南不敢冒险，只能赌一把。楚天的声音在真气池中时不时的响起，听得众人非常好奇，这个家伙在里面到底干什么玩意儿呢？呜嗷的，长达半晚的突破终于接近了尾声，楚天仍然紧闭双眼，周身真气荡漾。他现在体内的真气浓郁程度已经远远大于真气池了。这种浑身充满力量的感觉真的爽呆呆，就好像一颗小宇宙，力量感爆棚。楚天深吸一口气，真气池中的真气再次以肉眼可见的速度向他体内涌入，只剩下最后一哆嗦，他便可以结束这场骇人听闻的突破。天边太阳缓缓升起，所有人顶着黑眼圈，始终守在秘境内，都想看看楚天到底经历了什么，怎么还没有出来？曹雨飞此时心揪在一起，好几次要不是曹振南严肃的制止了他，早就冲进去找楚天了。李秀芝也是在这里硬生生的大眼瞪小眼，挺了一晚上。其他人可能是因为想见证奇迹的时刻，但是他为了什么？
，看楚天的笑话吗？现在最大的笑话可能就是他们一家三口了。留在这里不走，不就是丢人现眼吗？可是看自己的老公和儿子没有要走的意思，他也留下了。但是心里越想越生气，凭啥要在这个鬼地方等小兔崽子一晚上？难道都疯了？李秀芝忍不住说道：“小楚怎么这么久还没有出来？该不会晕倒在里面了吧？”曹振南瞪了一眼李秀芝，顿时让他精神了，支支吾吾的说道。大哥，我没有别的意思，就是担心小楚的安危。哼，砰！突然一阵巨响，真气池周围的云雾彻底散尽。楚天终于完成了最后的突破，众人也终于看清了真气池内的情况。只见楚天盘膝坐在真气干枯的坑中，所有人目瞪口呆。真气呢？怎么一点真气的波动都感受不到了？楚天缓缓睁开双眼，看到面前的众人，尴尬的挠了挠头，站了起来。嗯，怎么这么凉快呢？啊！哇！流氓！惊叫声响起，楚天低头一看，顿时老脸通红，恨不得找个地缝钻进去。我尼玛！赤果果！丁！恭喜宿主完成任务！丁！请抽奖！楚天，抽你妹啊！没功夫！楚天小声道：“雨雨飞，你去给我找一件衣服啊！咋还在这里看热闹呢？你老公都被人看光了。”曹雨飞满脸羞愤，急忙去找来一件衣服扔给楚天。众人转过身，楚天穿好衣服，尴尬的走了出来。李秀芝向着楚天的两腿之间瞄了一眼，小兔崽子家伙事儿还挺大。楚天咳嗽了一声，缓解了尴尬的气氛，道：“南叔不好意思，蒸汽池被我吸干了，吸干了，这怎么可能？就算蒸汽池现在是半饱和状态，那也不是楚天一个青铜境界能吸干的啊！这小子到底在蒸汽池里面做了什么？和蒸汽呢？不过这不是曹振南所关心的，蒸汽池没了，可以继续积攒。”现在最好奇的就是楚天的境界，闹出这么大的动静，在里面待了一天一宿，到底突破了多少？曹振南满脸震惊地问道：“小天，你达到什么境界了？”第六十五招啊！妈，求你了，别丢人了，乖！所有人都满脸好奇地看向楚天，迫切地想知道到底突破到了什么境界。楚天没有说话，身上爆发出一股强大的真气波动，众人眼神一凝，这青铜七星，我的妈呀！李秀芝彻底傻在了原地。虽然他不知道楚天进入真气池前是什么修为，但是那还重要吗？青铜七星，他引以为傲的儿子现在才青铜一星，和楚天一比就是渣渣。萤火之光岂能同皓月争辉？这句话确实没有说错，只不过是前后者的关系需要互换。曹振南激动地说道：“好，好，好！”楚天的确给了所有人一个天大的惊喜。倘若他们知道楚天现在的真实战斗力，恐怕会被吓晕过去。保守估计，青铜九星完全可以一战，并且配合战龙傲和打神鞭，可以轻松取胜。这就是真气池加上破镜丹带给楚天的好处，不仅让他境界得到了突破，同时真气的储存远远高于同境界的真武者。曹宇飞看向楚天的眼睛中异彩连连，他的男人果然很出色。曹振南，小天快回去休息吧，修炼一晚上，身体吃不消。可是楚天现在精神旺盛，没有感到一点疲惫，况且。今天还是龙潭秘境公布排名、发放奖励的日子，当然不能缺席。楚天笑着拒绝道：“兰叔，今天是龙潭秘境公布排名的时间，我去看看。”曹振南虽然不知道楚天的排名是多少，但是肯定不会差。而且他听说此次龙潭秘境的奖励空前绝后，确实要去。那好，我陪你一起去。曹雨辰脸色铁青，眼神阴沉地盯着楚天，这个仇一定要报。李秀芝，辰儿，你是不是也要去参加龙潭秘境？曹雨辰沉声道。去，就算楚天现在的境界比我高，但是排名肯定没有我好。这口气不出，我憋得慌。好汉不提当年勇，曹雨辰现在想的是用之前的成绩打击楚天，就怕这条好汉当年也不勇。曹振南三人坐一辆车，曹雨辰和李秀芝坐一辆。至于曹振北，并没有跟来，他怕到时候丢不起这个人。曹振南和曹雨飞没有下车，他们父女俩在江城的地位非同一般，如果出现在这里，肯定会有人前来巴结，阿谀奉承。曹振南最讨厌这些虚头巴脑的家伙，而曹雨飞面对外人更是避而远之。所以楚天一个人走了进去，曹雨辰和李秀芝满脸怒气的跟在楚天的后面。曹雨辰看到一个同学向他走来，小声道：“妈，前面这人是我最大的竞争对手，公远，公家继承人，一直压我一头。”曹雨辰话还没说完，立刻笑脸相迎，道：“公公子，几天不见，境界又提升了。”可是公远看都没看他一眼，态度非常恭敬的走到楚天面前。道：“楚兄，你来了。”楚天看着公远的态度，有些疑惑：“这家伙又憋什么坏屁呢？”楚天，嗯，公兄来的挺早啊。公远笑道：“我也是刚到，咱们里面请。”
，全程没有看笑容僵在脸上的曹雨辰。李秀芝安慰道：“辰儿他可能没有看见你，别生气。”曹雨辰厉声道：“我一定要让他们后悔。”所有人坐在下面准备好的椅子上，曹雨辰四处寻找楚天的身影。楚天去哪了？李秀芝八成是知道龙潭秘境没有他什么事儿，离开了吧？哼，何必自取其辱？大家静一静。让我用热烈的掌声有请真武局局长莫老公布此次龙潭秘境试炼的成绩和奖励。台下响起热烈的掌声。莫老从后面走了出来，但并不是自己，旁边还有一个人，楚天。他怎么上去了？曹雨辰满眼震惊地喊了出来。所有人齐刷刷地看向曹雨辰，顿时感到无地自容。李秀芝都不自觉地把椅子往旁边挪了挪。莫老示意楚天到一旁坐着休息一会儿。丁，请宿主抽奖。楚天，抽。丁。空空如也，再接再厉。还不等楚天发牢骚，系统再次响起提示音：“丁，请宿主签到。”楚天签到。丁，今日任务：扶老奶奶过马路。莫老严肃的声音响起：“下面开始公布排名，只有前十名。第十名，江城大学聂风。第九名，江城大学李铁。”李秀芝激动的说道：“儿子，你的排名这么靠前吗？”曹雨辰得意的说道：“当然。”刚进龙潭秘境，我便突破到了青铜一星，一直都在疯狂做任务。李秀芝，好儿子。第八名，江城大学宋美轩。第七名，玉文大学李东旭。第六名，蓝海大学王成。第五名，蓝海大学李宁。第四名，玉文大学龚远。儿子，你进前三了。曹雨辰现在有点不自信了，他的任务值再高，也绝对不可能进前三。难道我没进前十？不可能。第三名，江城大学戴安娜。第二名，江城大学朱古力；第一名，江城大学楚天。台下再一次响起热烈的掌声。楚天第一名无可厚非。如果没有楚天， 7 0的人都要殒命在龙潭秘境之内了。李秀芝脸上的笑容彻底僵住了。楚天第一，自己的宝贝儿子连前十都没进。曹雨辰同样难以置信：我连前十都没进吗？不，不可能！曹雨辰刚想起身问的究竟，李秀芝一把拉住了他：“雨辰啊，妈妈求你了，别丢人了。”行吗？咱们消停回家吧。曹雨辰身体剧烈颤抖，头也不回的离开了。莫老，下面我宣布奖励：第十名，奖励真气丹五颗；第九名，奖励真气丹十颗；第八名，奖励真气丹十五颗；第三名，奖励真气丹五十颗；第二名，奖励真气丹六十颗。死！听到莫老公布的奖励，众人倒吸一口冷气。自有龙潭秘境以来，第一名的奖励也就是二十颗真气丹。倒不是真武局抠，主要是参加龙潭秘境本身就是对自己有利的事情，给你奖励是对你的一种鼓励和褒奖。但是这次很明显，真武局是动真格的了。第二名都六十颗真气丹了，那么第一名一百颗，凑个整，滚吧，哪有这么凑整的？第六十六章安全期，在所有人满眼期待眼神的注视下，莫老缓缓到来。第一名奖励真气丹一百颗，死，一百颗真气丹。楚天当然知道。真气丹是什么东西？可以快速恢复真武者消耗的真气，而自己手里的真气丸可以算得上是真气丹的 Plus 版，就是现在的数量太少，不然绝对是一条生财之路。市场上一颗真气丹的价格高达5万块，那么按照真气丸提升 30% 的真气来算，一颗卖15万，不多吧？就在所有人没缓过神来，莫老再次放出一条爆炸性的奖励。第一名的奖励除了100颗真气丹外，可以破格被真武局录取，成为真武局外围成员。卧槽，你快扣我人中！不行了，我快休克了。没看我自己扣自己呢呀！楚天坐在台上，同样嘴角一抽。最后这个奖励相比100颗真气丹更具有价值。被真武局录取，意味着楚天从此以后将是体制内的人了。真武局是什么？那是华夏真武者最高的荣誉殿堂，受所有人敬仰，前途无量。江城只有寥寥无几的人是真武局的成员，无一不是江城首眼通天的大人物。而如今楚天年仅20岁。便有了可以和这些大人物平起平坐的资本，想想都觉得不现实。虽然是外围成员，但是每个人心里清楚的很，那是因为楚天年纪不够，真武局要求年龄标准是22岁，所以只要楚天年龄一到，会立刻提升成为真正的真武局成员。众人看向楚天的眼神充满羡慕、嫉妒，并且真武局在一定意义上来讲是华夏龙庭的分部，每个华夏龙庭的龙兵线龙将都是从真武局晋升上去的。楚天感到大家的眼神。顶着压力，硬着头皮站起身，谢谢莫老的提拔。莫老满脸笑容，老、啊、和我没有多大关系，是你自己太优秀了，再接再厉。楚天是莫老。
，楚天急匆匆的从后台离开了。再不走，他怕下面那些人控制不住自己的情绪，上来把他撕了。看到惊慌失措的楚天，曹宇飞疑惑的问道：“怎么了？”当两人听到真武局的奖励时，脸色有些怪异，但是这并不影响他们的激动和兴奋。曹振南大声笑道：“哈哈，试问整个江城也没有任何一个家族，一家有两个真武局的成员吧？”两个？楚天惊讶的问道。兰叔，你也是真武局的成员？曹振南笑着摇头道：“我要是早崛起五年，真武局肯定有我一席之位。”不是曹振南，那就是自己的老婆曹雨飞了。楚天，雨飞，是你！曹雨飞骄傲的扬起小脑袋，得意的说道：“当然，你以为就你很强吗？我也是很厉害的，好不好？”楚天有些无语了，要是让旁人知道他们两口子都是真武局成员，会是什么反应？想想都刺激。曹振南，不行。你们两个必须要把造人这件事提上日程，你们的孩子的天赋或许更加让人震惊。楚天嘴角一抽，怎么说着说着说到这上面去了，有点跑题了吧？曹宇飞俏脸羞红道：“爸，你能不能不总提这件事儿了？”曹振南，我急。曹宇飞非常严肃地拒绝了曹振南的盛情邀请，没等到地方，便拉着楚天下了车。曹宇飞红着脸，挎着楚天的胳膊，道：“你可别听我爸爸胡说，你要是敢那么做，小心我一辈子也不理你。”曹宇飞之所以这么说，是因为自己那强悍的老丈人告诉楚天，男人要主动点，可以用一些小手段。他和老丈母娘绝对举双手赞成。楚天当时听到这话的时候，目瞪口呆，真想拉着曹宇飞去和曹振南做个亲子鉴定。楚天急忙保证道：“老婆，我不可能听老丈人给我支的招。话说那天没中吗？”曹宇飞俏脸红的欲要滴血了一样，道：“那两天是是安全期。”楚天遗憾的说道：“那真是太可惜了。”曹宇飞羞愤的说道。我还没做好当妈妈的准备呢，楚天，我做好当爸爸的准备了。两人就像普通小情侣一样漫步在街头，恩恩爱爱，用心去享受这份来之不易的温馨时光。可是有些时候就有一些人突然冒出来恶心你呢，贼难受！一阵刺耳的发动机轰鸣声在两人身后响起。楚天停下脚步，眉头紧皱，退到一旁，并不想破坏今天的好心情。可是车窗落下，露出一张令人作呕的大麻子脸，坑坑包包。咦？浑身直起鸡皮疙瘩，曹宇飞更是恶心的转过头，不忍直视。大麻子脸笑道：“美女，我们好像在哪见过。”楚天笑道：“你这搭讪的方式太老套了吧？”大麻子是很老套，但是我这辆保时捷可是新的很。你忍心让这么漂亮的女人和你一起压马路吗？美女的脚是用来走路的吗？楚天扑哧一声笑了出来：“你的脚可能不是用来走路的。”男人得意的说道：“那是自然，我的脚用来踩油门的。”楚天摇了摇头，道：“你的脚可能是用来吃饭的，不然嘴怎么会这么臭？”大麻子脸色一阵怒道：“我尼玛，竟然敢骂我！你知不知道老子是谁？快点让这个小妞上车陪我一晚，不然老子弄死你！”楚天眼神一冷，猛地出手，直接将大麻子从车窗薅了出来。可能是跑车的车窗太小了，卡住了。楚天骤然发力，连带着车门一同拽了下来。大麻子满脸惊恐，道：“你想干什么？”放开我！楚天回首就是一巴掌，打得大麻子满眼冒金星，冲着他那恶心的脸吐了一口唾沫。刚巧不巧，吐沫星子正好填满了他脸上的坑。大麻子挣扎半天，愣是没能摆脱车门的束缚，拿出手机拨了一个电话，然后咆哮道：“混蛋，你死定了！老子要是不弄死你，我就是狗！”楚天，别侮辱狗啊！我和你拼了！第六十七章扶老奶奶过马路。大麻子向着楚天冲了过来。身上的车门还被他当成了武器，刚才被楚天打懵了，都忘记自己是一名真武者的事情了。不过他那点可怜的真气都不够。楚天一个呼吸吸得多，甚至都不需要运转真气，靠着肉体的强度就能轻易碾压大麻子黑铁九星的实力。楚天一脚将车门踹变形计，留给大麻子的空间更小了，疼他发出一阵撕心裂肺的嚎叫声。大麻子刚才那通电话还是很有力度的，一阵刹车声响起，走下来四个二十岁左右的年轻人。将大麻子扶了起来，但是面对车门也没有任何办法。大麻子看到自己的救兵来了，怒道：“帮我报仇，弄死他！出了事儿算我的。”四人表情不善的看着楚天，冷声道：“人是你打的。”楚天摇头道：“我没打人啊，你还敢嘴硬？我兄弟被你打成这样，还说不是你打的？”楚天装出一副恍然大悟的样子，道：“啊，你说那个畜生啊，是我打的。”周围吃瓜群众忍不住大声笑了起来：“放肆！”我看谁敢再笑一声！你是不是嫌自己过得太久了，想早点下去找阎王爷喝茶呀、啊？
，王少爷是你能得罪的。四人纷纷爆发出真气，向着楚天走去。周围人急忙躲得远远的，生怕误伤到自己。这个年轻人太鲁莽了，得罪了四个青铜真武者，怕是要被打死。可怜了那个美女，也不会有好下场。那个大麻子好像是王家的二手，强抢良家妇女的事情没少做。众人仿佛已经看到了曹雨飞被大麻子折磨的场面，满脸的可惜。四人瞬间发起攻击。看他们施展武技的熟练程度，怕是在青铜境界很久了。楚天脸上充满兴奋，昨天不止突破了境界，弑神斩和九重掌也成功的入了门。楚天一时一动，打神鞭出现在手中。当弑神斩运转的一刹那，打神鞭似乎有了生命，异常兴奋起来。弑神斩仅有三式：第一式斩人，第二式裂地，第三式开天。楚天现在第一式刚刚入门，并不能发挥出斩人的所有力量。按照这一式对真气的要求。想要炼制大成境界，必须达到白银九星，才可以经得起斩人对真气的消耗。楚天轻轻一挥打神鞭，顿时一道紫色光芒迸发而出，四人顿时心头一紧，急忙运转真气进行防御。这道紫光给他们带来一股致命的威胁，如果被击中，就算不死也会重伤。但是他们仍然低估了斩人这一击的强大。一个呼吸间，四人便被斩人轻松带走，身体向后飞去，四道血线喷出。吃瓜群众目瞪口呆。四兄弟是来搞笑的吧？演的也太像了，嘴里含的是番茄包吗？楚天也没想到弑神斩这么强大，一击就能轻松搞定一个青铜四星、两个青铜三星、一个青铜二星的真武者。但是他可能忘了，一式也只有一击，只能反复施展。凭他的真气储存，发起刚才那一击，都已经消耗了体内大半的真气。如果再来一遍，恐怕会直接被榨干。楚天看着倒地不起的四人，郁闷的说道：“哥几个站起来呗，我还有一种武技没试呢。”再挺挺，感情把他们当成陪练的了呀！四人也不知道是因为重伤的缘故，还是被楚天气的，再一次满嘴喷血。还好楚天反应的快，不然非喷他一身不可。楚天看着四人，是不可能站起来让他练手了，只好把目光投向一旁不远处卡着车门的大麻子。大麻子感受到楚天的目光，急忙带着车门不要命似的逃跑了。楚天郁闷的摇了摇头，转身拉着曹雨飞离开了。走到一个路口，两人等红绿灯，刚好旁边站着一位老奶奶。楚天急忙走上前，笑道：“老奶奶，我扶您过去吧。”曹雨飞听到后，心里突然感觉，此时楚天的形象瞬间高大了起来。没想到他还这么有爱心，真不错。老奶奶笑道：“小伙子有心了，不用麻烦你，我自己可以的。”楚天拉住老人家的手，笑道：“您别逞强，我扶您过去。”红灯刚变绿，楚天还没来得及回头招呼曹雨飞，瞬间便被老奶奶拉走了。一路上，楚天都在跟着老奶奶小跑，这哪里是他扶老奶奶过马路？完全就是老奶奶带他飞呀、啊！叮，恭喜宿主完成今日任务。楚天抽奖，叮，今日奖励，恭喜宿主获得真气丸一瓶。曹雨飞走过来，捂嘴偷笑，道：“你是扶老奶奶过马路，还是老奶奶扶你啊？”楚天吧嗒吧嗒嘴，道：“我今天终于知道了一个道理。”曹雨飞，什么道理？在超市打折和红绿灯这两个地方，老人的潜力是可以被无限激活的。两人一路走到家，天都快黑了。但是仗着实力强大，并没有感觉到任何疲惫。小红感应到楚天气息，瞬间飞了过来。楚天张开双臂，欢迎小红扑进怀里。可是小红在他面前拐了个弯，直接扑进了曹雨飞的怀里，不停的摩擦。楚天感觉自己有时间，真应该把小红带到宠物店检查检查她的性别。要是一只公的，当场就嫁火烤了。占我老婆便宜，除了我，任何能喘气的、有生命的都不行。曹雨飞开心的摸着小红的羽毛，道：“这个小东西太可爱了。”小红更加卖力了，摩擦的力度加大了。看得楚天这个羡慕，直接将小红拿了起来。嗯，手指不经意间碰到了他梦寐以求的两座山峰。小红想要挣脱楚天的控制，向曹雨飞怀里继续扑进。楚天顺势松开手，小红再一次扑进了曹雨飞的怀里。楚天面色一喜，急忙伸手去抓小红，趁机开油。曹雨飞并没有发现楚天的小动作，还以为在逗小红呢。这不禁让楚天更加大胆起来。小红也不知道是不是会意了。竟然直接落在了山峰之上，楚天激动的差点飞起，眼睛里充满激动的神色，伸出罪恶之手。第68章解锁签名新姿势。楚天终于如愿以偿的攀上了山峰，入掌真软，真弹。曹雨飞整个人都静止了，浑身像是触电了，麻酥酥的，一点力气也没有。嘤，嗯，曹雨飞的声音让楚天顿时立正了，五指微微收拢，竟然是我一手无法掌握的女人。不错，我就喜欢这种大女人。曹雨飞终于反应了过来，俏脸红的像是要滴血了一样，羞愤的说道：“快把手拿开啊！”
。楚天啊，我在这抓小红。那小红落在了楚天的肩膀上，静静的看着他装傻。大哥哥，我在这呢。楚天，你啥时候飞出来的？曹宇飞羞愤的盯着楚天，让他如芒在背，急忙把手拿开了，尴尬的挠了挠头，道：“老婆真不是你想的那样。”我，曹宇飞脚步凌乱的跑进房间。留下满脸尴尬的楚天站在原地，看了看刚才占便宜的手掌，就很激动。吃晚饭时，楚天做贼心虚，不敢主动招惹曹宇飞，闷头干饭。吃完后，正准备起身离开饭桌回房间睡觉，却被曹宇飞叫住了。等一下，楚天心头一紧，暗道：完了，是福不是祸，是祸躲不过。楚天艰难的转过头，小声道：“老婆有事儿。”曹宇飞红着脸道：“今晚我们还一起睡。”楚天满脸震惊，目瞪口呆地盯着曹宇飞，难以置信地问道：“看，老婆，你说啥？”曹宇飞红着脸，细若蚊声地说道：“我，我们一起睡。”楚天看曹宇飞的样子，好像不是在说谎，难道他想通了？刚才被我拿捏住了？楚天激动地跳了起来，大声喊道：“爷！”曹宇飞低头吃了几口，便站起了身。楚天跟在后面，一步两步三步四步，终于来到了他梦寐以求的房间门口，心脏扑通扑通，剧烈跳动。曹宇飞也不知道刚才为什么会冲动的让楚天进他房间共住一室，可是既然已经把话说出去了，就没有收回的道理，并且他相信楚天在没有得到他允许的情况下，不能对他做什么，而且这样一直分开睡对楚天确实不公平。还有最重要的一点就是昨晚睡得很踏实，从未有过的舒服。曹宇飞打开房门走了进去，坐在床上，楚天站在门口仔细打量曹宇飞的闺房，很简单，很干净。曹宇飞身上淡淡的体香味弥漫在空气中。让他心旷神怡，曹宇飞强装镇定道：“你先去洗个澡吧，我换睡衣。”这句话就会给人产生极大的幻想空间，让男人先去洗澡，干干净净；女人留在房间换睡衣。那接下来会发生什么？大家都懂得。楚天掉头冲进浴室，拿着澡巾疯狂摩擦，洗白白，喷香香后，激动的推开曹卧室的门。啊，怎么关灯了？肯定是害羞。楚天越想越像自己猜的那样，蹑手蹑脚。借着微弱的月光爬上了床，一分钟、两分钟、三分钟，直到耳边传来曹宇飞均匀的呼吸声。楚天嘴角一抽，我干，原来真的就是睡觉这么简单啊！早上，楚天睁开眼时，曹宇飞已经不在床上了。叮，请宿主签到。楚天签到。叮，今日任务：一天和人交流不能出现了。楚天，秀儿，讨厌我的沟通能力呢。楚天走下楼，曹宇飞正满脸惬意的吃着早餐。看到楚天时，俏脸有一阵羞红，柔声道：“老公吃饭。”楚天心里所有的不开心，在这一声“老公”下都烟消云散了。楚天咧嘴笑道：“好的，我去刷牙洗脸。”曹宇飞，你今天是不是应该去真武学院报道了呀？想好去哪了吗？先去北华，先去北华，什么意思？楚天说出了当时和三所真武学院的约定。曹宇飞惊讶地看着楚天，这就是 S 级真武天赋的特权吗？两人吃过早饭后，一同出了家门。楚天腻腻歪歪的要了一个吻别，楚天停好车，走在校园里，所有人向他投来敬佩、羡慕的眼光。要说在江大，甚至整个江城的大学中，没有人不知道楚天是谁。男生心中的偶像，女生眼里的完美男神。一群女生蜂拥而上，将楚天围了起来。男神给我一个签名，我也要。楚天尴尬的接过笔，签下自己的大名。可是有个女生没有纸，那怎么签？女生红着脸，娇羞的说道：“男神签我衣服上吧。”这里，女生指着自己波澜壮阔的左山峰，娇羞欲低的说道：“楚天嘴角一抽，道、哦、这样不好吧？”女生也不墨迹，直接拉起楚天的手按了上去。这他喵的大，吃木瓜长大的吧？楚天非常艰难的签下自己的名字，歪歪扭扭，主要是太软了，一用力陷进去了。整个签名的过程，女生哼哼呀，发出很是怪异的声音。后面的女生对此行为表示非常的痛恨和不耻，真不要脸。竟然能做出这种不知羞耻的事情，我鄙视他。我也是，太不矜持了，完全是在侮辱我们女生的形象。女生说完，将自己的手上的本扔进了垃圾桶，直接冲向楚天，道：“男神，我也没带本，牵我衣服上吧。”楚天自然看到了他的小动作，无奈的说道：“刚才你手里拿的不是本吗？那个本硬了，我怕割伤男神的手。这里柔软，牵这里。”女生指着自己的双峰，非常体贴的说道。楚天签完后，女生并不满足，红着脸。道：“这边也要吗？我干！”楚天险些走火。男神，你签的人家好舒服啊，怎么听起来这么别扭呢？不就是签个名字吗？就把你舒服成这样，钥匙，你不得直接上天啊！
。剩下的女生看到这两个人的做法，纷纷效仿起来，将自己手里的本扔进了垃圾桶。这可把捡破烂的老大娘高兴坏了，看向楚天的眼神充满感激。这个小伙子艳福不浅啊！后面还有个女生更过分，双峰太小，完全割伤男神怎么办？第六十九章，草船借的是你吧？女生一筹莫展的时候，突然想到自己虽然双峰小，但是后面大。都说能生十个儿子，所以为了不弄伤楚天，让他把名字签在后面。这个名字签的就很有味道。看着后面黑压压一片，要是都签完，就算不累死，胳膊肯定也要抽筋了。楚天，各位同学，我还有事儿，明天继续，好不好？不好吗？楚天，难道你们想让我的胳膊折掉吗？不行，那就让我休息一会儿，我保证肯定把名字都给你们签上。真的吗？楚天认真的点了点头，终于解脱了，马不停蹄的跑到班级。朱古力羡慕的说道：“旱的旱死，涝的涝死，天哥，你能不能给我们留点活路啊？”朱古力的话引起了周围男生的共鸣，眼神哀怨的看着他。楚天感到一阵头皮发麻，低着头小声道：“朱古力，孔明草船借的是你吧？”朱古力一时间还没反应过来，借我？这是什么梗？李达走进来，把楚天和一脸沉思的朱古力叫走了。训练馆里，聂风他们已经在这里等着了，台上坐着真武学院的三位校长和王德胜。看到楚天进来时。满脸笑容，亲切地打起招呼。虽然他们是真武学院的院长，可是，在一定程度上，楚天这个真武局外围成员的身份比他们尊贵，所以不敢摆任何架子。李长青更是客气地邀请楚天上台坐着。楚天嘴角一抽，急忙拒绝了。相比于三所真武学院院长的开心，王德胜的表情则有些难看。他们三个来的意思非常明显，就是过来把江大这几个好苗子带走的。但是王德胜还没有任何办法，如果继续留在江大。确实会影响到他们的境界和实力，所以只能眼睁睁地看着。徐光明笑道：“老王啊，别哭丧着脸，这是一件好事儿。”王德胜瞪了一眼李长青，没好气地说道：“别和我在这说风凉话。”李长青已经迫不及待地想要把楚天带走了，催促道：“老王，快点进来吧！”王德胜气得吹胡子瞪眼，怒道：“慌个屁，着急你先走啊！”李长青，你这个老东西，再怎么耽误时间，你也改变不了事实。王德胜瞪了一眼净说大实话的李长青，眼睛看向下面的楚天等人，语气低沉道：“你们也知道这三位真武学院的院长为何而来，闲话我也不多说了，除了楚天，其他人自行选择。”最后，朱古力和两个女生都选择了北华真武学院，剩下的一家一个。看着一家独大的北华，徐光明和郝东菊脸色铁青。徐光明，我知道你们都是奔着楚天去的，可是楚天只在北华待一年，你们不再考虑考虑？三人同时摇头。李长青非常满意的轻抚胡须，道：“和你们的老校长道个别吧，然后便随我去北华报道。”王德胜大手一挥，道：“别来这套，赶紧滚蛋！”楚天弯腰，道：“王校长，感谢这么长时间的照顾，江大永远是我的家，只要有需要，您尽管开口。”王德胜，臭小子，有你这句话就够了，你也一样。如果遇到什么麻烦，或者在北华受到欺负了，告诉我，老子替你撑腰。谢谢王校长。在李长青的带领下，来到了北华真武学院。这里的真气似乎要比外面浓郁很多。北华的校址下面怕是有什么类似于真气池的宝地，能够向外散发真气。真武学院的学生的确要比江大强太多了，青铜境界随处可见。当然，黑铁的也有，那些都是真武天赋极高的天才、特招生。他们跟随李长青来到训练馆，其他几所大学的人已经到了。众人看到楚天满眼的敬佩，没办法，在他们心中，楚天不仅是救命恩人，更是一座永远无法逾越的大山。所有的新生被分到了一个班级，真武学院不再分有文化课和真武课，只有真武课。所以他们的班主任就是真武教官，是一个三十多岁不苟言笑的冰山美女。我是你们的教官，慕容云奇。所有人当场便被慕容云奇身上冷冰冰的气场震慑到了。楚天却不以为然，比气场，好像还没有谁能比得过自己的老婆。慕容云奇，你们先跟我去教室集合，然后自己熟悉一下北华的环境。下午便开始正式训练，教室里面也不再像之前。桌椅板凳全部换成了一尊又一尊境界不一的石偶，还有各种木质的武器。知道了教室的地点，楚天便拉着朱古力离开了。朱古力还是没有想明白楚天早上那句话的意思，一直都眉头紧皱，猪脑飞速旋转着。天哥，你那句话什么意思啊？楚天，什么话？孔明草船借的是我，没什么意思，夸你呢。两人看到前面有一座二十层楼那么高的石碑，上面密密麻麻的写着一个又一个名字，也可以算得上是两座。因为下面是连在一起的，朱古力失声道：“这就是青铜战碑，很有名，那是相当的有名了。看到这两块碑上面的那些名字了吗？左边是真武天赋，右边是实力
，下面是最弱的，越往上越强。楚天抬头望去，这个石碑设计的就很牛批。如果你想看上面的人，那就需要你抬头。这也代表着强者的实力，值得所有人仰望。你也不用担心会看不清上面的名字。北华通过一些特殊的手段对名字做了手脚，越往上的名字你反而看得越清晰，好像就在眼前一样。但是又让你心里生出一股遥不可及的感觉。看来这座青铜石碑的确很不简单啊。只见最上面一个名叫高峰的人，无论是天赋还是实力，他都是第一。熠熠发光的两个大字，格外的刺眼。楚天惊讶地问道：“北华有这些青铜境界的人？朱古力何止啊？还有一些没能排得上去的呢。青铜战碑多久更新一次啊？怎么更新啊？”第七十章，上厕所一定擦嘴了吧？朱古力，天赋随时更新啊。至于实力，是半年更新一次，也就是北华每隔半年举行的一次青铜战碑排位战，半年举行一次。那不是快，很快吗？楚天刚想说快了吗，及时反应了过来。朱古力，可不吗？马上了，你想参加？楚天有什么好处啊？朱古力羡慕的看着楚天，狠人就是不一样。先问有什么好处，并不是担心自己的实力够不够。朱古力有什么好处，我也不知道。好处重要吗？这要是能拿个好名次，名字往这上面一刻，就是荣誉。楚天撇了撇嘴，道：“有个屁用，也不能当饭吃。”朱古力嘴角一抽，道。天哥，你的天赋应该可以冲到第一，要不你测一下，看第一有什么奖励？哟，还真是大言不惭啊！哪里来的两个白痴，在这里口出狂言？瞻仰青铜战碑也就算了，还大放厥词，看你们两个是新生吧？这届的新生实力不咋样，口气但是不小。一阵冷嘲热讽的声音在两人背后响起，只见三个双手抱膀、神色傲然的男生满脸的不屑看着他们。朱古力脸色铁青，但是不敢反驳，这三人明显是北华的老生。实力肯定要比他强很多。楚天说话这么好听，上厕所一定没忘擦嘴巴。放肆！你竟然敢这么和我说话？怎么难听？那不好意思，是你先满嘴喷粪的，又岂能怪我口吐芬芳？混蛋，老子今天不教训你，和你姓。停！你这样的肯定出不来。这个男生已经运转灵力，向着楚天发起攻击。楚天不屑的笑了起来，还不等男生发起攻击，便率先打出一拳，直接将对方击飞。另外两人大惊失色，同伴可是青铜三星的实力，竟然被一个新生秒杀。不是说这届新生青铜一星都少得可怜吗？楚天上前一步，看着被他差点打晕的男生，笑道：“教训我，你你想干什么？别乱来！北华禁止学生私自战斗的，我是正当防卫。”另外两人急忙走了过来，凝重的看着楚天，威胁道：“你最好住手，不然我立刻就报告给学校。”楚天不屑的说道：“就你们这实力！”还想学人家老生欺负新生，真给老生丢脸！三人面对楚天的冷嘲热讽，仍然不敢动手。毕竟能随随便便秒杀青铜三星的人，他们惹不起。你别太嚣张，有本事你冲上青铜战杯啊！刚才不是说第一没好处，没意思吗？你要是拿个第一，我给你跪下。楚天，虽然我很不想承认自己有你这么个孙子，但是你要是执意认我做爷，我又岂能驳你好意？楚天走到青铜战杯前，有些尬住了。这玩意怎么测试啊？楚天，你过来。怎么测试？你先把学生证放在左边的读卡区，亮了以后，用一旁的刻石刀在青铜战碑上留下名字就可以了。三人看着楚天，眼里充满不屑。让你装，还第一？真以为天赋高就能冲上第一吗？天真，真武天赋确实起着决定性的因素，但是你的潜力和实力也至关重要，是决定名次密不可分的主要条件。楚天刷完卡，拿起一旁的刻石刀，在上面刻下自己的名字——楚天。他每写一笔。都感觉自己体内的真气在流逝，有一股巨大的力量压迫在他的身上。不到二十个笔画的名字，硬生生耗费了半个小时的时间，可想而知楚天刚才受到的压迫有多强。楚天写完后，退到一旁，嗯，没反应，哈哈，还第一呢，倒数第一也可以啊。青铜战杯一点反应都没有，该不会不合格吧？楚天，你要是敢再多说一句话，我保证让你半个月下不了床，感受不到双脚着地的快乐。你，哼。我们走，让他在这慢慢等吧。突然，青铜战杯光芒四射，只见楚天刚才刻下的名字散发着耀眼的光芒，势如破竹向上冲去。三人看着一往直前的扶摇而上的楚天，脸色顿时难看起来。很快便冲过了一半的位置，但是速度并没有任何减少，仍然快速的向上攀升。终于，在距离顶端三分之一的位置，速度慢了下来。三人松口气，心里不停的祈祷着：“快停下，快停下！”可是。他们的祈祷显而不能阻拦楚天的势头，仍然在继续向上攀升。在他们难以置信的注视下，楚天成功登顶了。青铜战杯的光芒更加刺眼，咚
，一声沉闷如同佛寺的钟声响起，声音古朴、深远、雄浑，让人肃然起敬。整个北华所有师生顿时感觉到一阵眩晕，有数道恐怖的气势在北华境地爆射而出，眨眼间便来到了青铜战碑前。李长青也赶来了，看到站在青铜战碑前的三人，急忙弯腰恭敬地说道：“长青见过北海祖师、天花祖师、北华祖师。”死！众人听到李长青的话。感觉自己的大脑好像不够用了。这三位祖师原来一直都活着，尤其是北华祖师，他是北华真武学院的创始人，少说也要活了二三百年，简直太让人匪夷所思了。难道这次惊动三位祖师出关的是因为青铜战碑一响？关于青铜战碑，一直有一个传说：青铜战碑响，绝代天骄现。北华活了好几百年，自从设立青铜战碑，便没有听到过发出声音。当时他得到青铜战碑时，古籍便记载到。青铜战碑一旦响起，意味着有旷古绝今的天骄将士，乱世来临。北华双眼透露着一道令人窒息的光芒。当他的眼睛看向楚天时，楚天心头一震。面对北华身上散发出来的气势，他感觉自己就像一叶扁舟，在波涛汹涌、海浪湍急的大海中，没有任何抵抗的能力，随便一朵浪花都能让他死于海中。北华身上的气势陡然散尽，饶有兴致地看着楚天，就好像是一个风烛残年的老人。第七十一章。你好像得了一场大病，北华朗声道：“是你让青铜战碑发出了声响。”楚天稳住心神，道：“是。”北华发出一阵震耳发聩的笑声，道：“好，好，好！没想到在我大限将至之际，竟然能看到青铜战碑发光。”剩下的两个老人看向楚天的眼睛中，同样充满赞赏。老人看着青铜战碑上方楚天的天赋，眼睛中爆射一抹金光：“此子绝对不是 S 级，可能会更好。”既然他不想让人知道，自己也没必要揭穿。况且他现在修为尚低，不暴露确实是非常明智的选择。北华笑道：“你叫什么名字？”晚辈楚天。北华，长青。李长青上前弯腰行礼，恭敬地说道：“长青在，祖师请讲。”北华，日后楚天的修炼你定要认真辅导，就算倾尽北华所有，也要让楚天快速成长起来。如果楚天遇到危险，不管是谁，当初倘若你也解决不了，可来我们的闭关之地。李长青心头大震，倾尽北华所有助楚天修炼，是不是有些太夸张了？可是祖师都已经发话，他只能照做。李长青躬身行礼，道：“是祖师。”北华满意的点了点头，继续说道：“楚天，我希望你能用心修炼，遇到什么难题都可以来找我。”楚天感激的说道：“谢谢祖师的照顾，晚辈定不负众望。”北华再次深深的看了一眼楚天，然后便消失不见了。所有人弯腰恭送三位祖师离开。久久未能回神，仍然沉浸在三个老祖宗突然现身的震惊当中。老生看向楚天的眼睛中充满羡慕、嫉妒还有敬佩，能让祖师刮目相看是莫大的荣幸，谁能不羡慕？高居青铜战碑榜首的天赋让他们敬佩，这样的人注定是天骄，未来会是一方巨鳄。那三个和楚天打赌的老生，此时已经瘫坐在人群中，多双眼被恐惧所占满。无论如何，也没有想到一个打赌竟然把三位传说中的老祖宗惊动了，现在只能祈祷。楚天，不要和他们一般见识，当做三个臭屁，放了吧。李长青表情复杂的看着楚天，虽然他知道 S 级真武天赋很变态，但是也没有料到能惊动祖师的地步。难道这小子还有什么秘密？李长青，楚天有什么需要，尽管开口。北华的五级阁和西真阁，你可以随便进，想要什么拿什么。死！现场的所有师生倒吸一口冷气，这奖励太夸张。五级阁内有北华建校以来收集和自创的所有武技。有一些甚至在全华夏都能拿得出手。西真阁内珍藏着北华的各种奇珍异宝，有灵丹妙药、神兵利器、奇珍异宝。这两个地方相当于北华的心脏和大脑，无论是教官还是学生进去一次，需要经过种种考核，或者做出对北华有贡献的事情。而楚天这个新生竟然可以随意进入，想拿啥拿啥，这简直是云泥之别。众人看向楚天的眼神只剩下无尽的嫉妒。楚天感激地说道：“谢谢李院长。”李长青笑道。不用谢我，都是老祖宗吩咐的。希望你不要辜负老祖宗的期望。楚天是。李长青说完，便转身离开了。其余人也被教官遣散了。打赌的三个人走也不敢走，留下还很害怕，骑虎难下。楚天看了一眼三人，道：“你们是不是？”还不等楚天把话说完，三人扑通一下跪在地上，惊恐万分的说道：“是我们狗眼看人低，您大人不计小人过，放我们三个一马，就当是三个臭屁，放了吧。”楚天嫌弃道。停！我可放不出这么臭的屁，赶紧走吧！三人连滚带爬，急忙从楚天面前消失了。朱古力佩服道：“天哥现在知道第一是啥奖励吧？”
，您老可满意？”楚天得意的说道：“还勉强凑合吧。”朱古力鄙视的看了一眼楚天，典型的得了便宜卖乖，现在他比院长都牛批了。峰哥不好了，什么事？慌慌张张的，没看到我修炼的吗？一个盘膝而坐的青年吐出一口浊气，身上散发的强大真气波动也随之消散，不耐烦的说道：“峰哥，有人把你从天赋绑挤下去了。”此人正是。被楚天挤下第一宝座的高峰，听到小弟的话，高峰非但没有生气，反而非常感兴趣的说道：“哦，是康迪，不是？”高峰疑惑的问道：“那是谁？真武天赋能和我一较高下的，也只有康迪了。不是老生，是今天刚入学的新生，名字叫楚天。”高峰，楚天，没听过。外面不是传着借新生菜的抠脚吗？你确定没有搞错？峰哥，楚天这人绝对是你最大的竞争对手，他将青铜战杯弄响了。三个祖师都被震出来了，并且院长奖励他五技阁和西针阁里面的东西，随便拿，随便拿，随便拿啊！高峰瞪了一眼小弟，道：“你墨迹这么多遍干啥？重复三遍代表重要。你好像得了一场大病。”高峰此时也对楚天来了兴趣，他可是或多或少听说过一些关于青铜战杯的传闻。能让青铜战杯发出异响，就意味着此人是绝世天骄，日后前途不可限量。没想到传说竟然是真的，有意思。看来青铜之境，我不会寂寞了。看到高峰嘴角的笑容，小弟非常疑惑：“峰哥这是咋了？”峰哥到这个时候了，你还笑得出来？高峰，天塌了？没有，那我为什么笑不出来？你天赋榜的第一都没了，不应该暴跳如雷，拎着你的开天斧去找楚天决斗吗？高峰无奈的看了一眼跟他好几年的兄弟，什么时候他才能开窍啊？智商和脐带一起剪断了吧？平时大家说我聪明，是不是都因为他在我旁边衬托的呀、啊？峰哥，你这是什么眼神儿？好像看白痴似的。我，高峰无奈的说道：“不是好像，就是。”小弟骂骂咧咧的走出了高峰的修炼场所。高峰看着远方，嘴角露出一抹笑意。第七十二章，臭氧层做防护。高峰轻声道：“看来应该找个时间去会一会这个楚天了，希望不要让我失望才好。”楚天回到班级，所有人投来羡慕的眼光。楚天的强大让他们生不起任何攀比的心理，他们感到非常的荣幸。能和这样一位天骄作为同学，以后甚至都可以和自己的儿子炫耀。就连冷若冰霜的教官慕容云奇看向楚天的眼神都充满诧异和震惊。慕容云奇的确被楚天惊到了，虽然他早就听李长青说到过，楚天的天赋是 S 级，但是他并没有太过于在意。天赋的强大只不过是上天给你的赏赐，让你在起跑线上优于常人。如果不努力，再强大的天赋也是枉然。可是楚天能让青铜战杯发出异响。并且把三个老祖宗惊动，这可不是单凭 S 级天赋能够做到的。慕容云奇，你们是第一天到北华报道，我就不给你们布置任务了，自行修炼吧。明天开始正常的训练。慕容云奇说完，便离开了教室。楚天索性往桌子上一趴，呼呼大睡。其他人可不敢这么放肆，他们也没有这个资本。如果不是放学，朱古力把他叫醒了，今晚恐怕要留在教室过夜了。朱古力提议大家聚一下，交流交流感情。楚天作为一名有家室的人，本不想和他们去外面鬼混。可是看着大家期待的眼神，他怕自己拒绝了，让这次聚会泡汤，所以在征得老婆的同意下，一同参加了。由于楚天的车还在江大，所以只好蹭车了。校门口，戴安娜站在一辆黑色的帕拉梅拉旁，宋美轩身旁有一辆 R 二七，两女同时说道：“楚天，坐我车吧。”看到这一幕，班里的男同胞们非常羡慕，本就是狼多肉少，现在仅有的两块肉还同时被一头狼挂在了脖子上。朱古力开着一辆兰德酷路泽，一脚刹车停在了两辆车中间。硬着头皮顶着两女投来的愤怒目光，道：“天哥，走啊！”楚天急忙打开车门坐了上去，道：“快走，此地不宜久留。”朱古力在前面带路，心惊胆战的，真怕后面那两个女生一气之下亲他的屁股上。楚天，你看着点前面，总盯着后视镜干啥？朱古力哭丧着脸道：“天哥，我这车可是新提的，怕你的小迷妹抱我。”楚天，你这大腚还怕他们？一脚油门都能插进你下面。众人来到一家逼格比较高的五星级大酒店，服务生帮忙停好车。朱古力早就订好了包厢。吃饭时，大家纷纷给楚天敬酒，尤其是戴安娜和宋美轩，更是一杯接着一杯。两个女生的酒量也确实比这些男生强太多了，意图很明显，就是想把楚天灌醉。男孩子在外千万要保护好自己，就比如现在这种情况，一旦你要是喝多了，那可能就要被捡尸了。但是楚天的酒量可是千杯不醉，最后反倒是把两个女生喝得晕头转向，双眼迷离。楚天趁着空去了趟厕所，往外排一排。可是正低头看手机的楚天，在包厢门口撞到了人，本能的说了一声：“不好意思，你瞎啊，走路还玩手机？”楚天眉头一皱。
等他看清撞到的人时，嘴角上扬，不屑的笑道：“哟呵，渐渐的脾气还是一如既往的暴躁啊。”王健也认出了楚天，仇人见面，分外眼红，咬牙切齿的说道：“乡巴佬，楚天是下水道的黑暗造就的，你不讲理数的浅薄。”王健怒道：“老子今天不废了你，都白在这人世间走一遭。”楚天不屑的说道：“别，你活着挺有用。”每次呼吸都是在给臭氧层做防护呢。王健表情狰狞，在酒精的作用下，已经彻底失去了理智，运转真气，向着楚天发起攻击。他的实力现在对于楚天来说，想要捏死他比踩死一只蚂蚁都轻松。没有动用任何真气，一脚就将王健踹飞了。王健瞬间就清醒了，忍着剧痛，挣扎着站起身，跑回了自己的包厢。王健把自己的狐朋狗友都叫了出来，还有个老熟人，正是昨天刚被楚天卡进车门的大麻子。大麻子看到满脸笑容的楚天时，浑身一震，掉头就跑。王健一头雾水，怎么叫都没有叫住。看着身边两个青铜四星的同伴，王健也不在乎大麻子的逃跑了，厉声道：“干他，留口气就行。”王少放心，交给我们了。门外的动静也让朱古力等人听到了，从包厢走了出来，站在楚天背后，看到俏脸绯红、满眼迷离醉意的两女，王健等人眼前一亮，一冷一热，冰火两重天，要是能弄到床上，岂不是爽歪歪？三人眼中充满邪恶的笑容，看来今晚有活动了。王健怒道：“乡巴佬，你的艳福不浅啊！今晚老子替你享用了，动手！”两人更加卖力了，真气全部爆发出来。朱古力等人也醒酒了，眼中充满凝重。楚天，你们别动，我自己来就行。昨天没能试试九重掌，今天有机会自然不会错过。天哥，你自己能行吗？楚天自信一笑：“男人怎么能说自己不行呢？放心吧。”楚天瞬间迎上两人，一掌出。整个酒店的走廊瞬间被九重掌的强大掌势所占据，对面的两人身体就好像一片落叶在狂风之中，一身真气被骤然瓦解，完全抵抗不住九重掌所带来的压迫，身体突然飞了起来，悬在空中。楚天，干！猛地向下一拍，砰！两人如同被施了法，身体紧贴地面，无论他们如何用力，都无法从地上站起来。王健见自己的两个手下瞬间被楚天秒杀，眼睛里充满恐惧，急忙掉头就跑。楚天捡起墙上掉下来的装饰物，向着王健扔了过去。砰！王健可能没吃饱，来了一个狗墙屎，大门牙磕掉两颗。楚天一步一步向着三人走去，听到脚步声，两人急忙双手抱头，脑袋紧贴地面，身体剧烈颤抖。不，不要！第七十三章，影响不好。楚天厌恶的一脚踹开两个大男人，在这不要，不要的，老子又不是从贝贝山下来的。楚天越过两人，走到趴在地上。身体剧烈颤抖的王健身边，居高临下的看着他。王健满眼恐惧，道：“你想干什么？别乱来！你要是敢动我，我们王家肯定不会放过你的。”哦，是吗？想怎么对付我？楚天突然踩在王健的手上，随着力量的加大，脸上的笑容也越来越浓。啊！我的手放放开我！楚天俯下身，冷声道：“你要是再敢不知死活的找我麻烦，我会让你知道死亡是一种享受。”楚天一脚将王健踢飞了，怒道：“滚！”那两个仍然趴在地上的难兄难弟，闻言连滚带爬的将王健拉了起来，向着门口跑去。楚天转过身，看到目瞪口呆的同学们，尴尬的说道：“你们怎么？该死的任务！你们没事吧？”朱古力，天哥，你现在到底什么境界了？也太牛批了吧！一招解决两个青铜四星。其他人满脸期待的看着楚天，原本以为还是青铜三星呢，现在看来是他们矮了。楚天。侥幸突破到青铜七星，嘎、啊！青铜七星，我干！朱古力两眼一翻，差点晕死过去。天天哥，你是化肥了吗？咱们才几天没见，你青铜七星了。戴安娜和宋美轩此时更是一点也不控制自己心里的爱慕之情了。两女相视一眼，向着楚天一同走了过来，一边一个跨住楚天的胳膊，用力抱紧，软弹。自古英雄爱高峰，哪有少年踏平川？竟然是宋美轩的大典，人不可貌相，山峰不可目测，毕竟里面能加东西。楚天尴尬的说道：“你们这是干嘛？影响不好，影响不好。”戴安娜吐气如兰，吹在楚天的耳边，声音充满魅惑，道：“天哥哥，人家只是想请教请教，你是怎么修炼的吗？”宋美轩不甘落后，不停的晃动楚天的胳膊，受力均匀。天哥哥，人家也想知道吗？楚天直接立正敬礼，不行，再这样下去，非要走火不可。楚天用力抽出自己的胳膊。感觉好像把宋美轩的四镯四镯刮掉了。宋美轩红着脸小声道：“天哥哥在这里不好吧？你要是着急，去卫生间也行。”楚天老脸涨红，急忙抽出手臂
，落荒而逃。宋美萱和戴安娜两人相视一眼，俏脸红的像是滴血了一样。戴安娜，萱萱，天哥哥注定不是我们能够拥有的。宋美萱看着自己的竞争对手，心里产生一股惺惺相惜的感觉。宋美萱一点也不沮丧，突然趴在戴安娜的耳边说起了悄悄话。即使戴安娜妩媚动人，性感妖艳。但是听到宋美萱的话，仍然心跳加速，面红耳赤，满眼震惊地看着宋美萱，她竟然这么放得开，简直无法想象她之前装高冷装的是有多累。宋美萱红着脸问道：“你同不同意？”戴安娜眼睛一横 ：“Who 怕 who？ 你都这么玩得开，我还能怕了你？”行，两女达成共识，挽着手离开了酒店，留下几个大眼瞪小眼：“你看看我，我看看你，哎，喝酒吧，一醉解千愁。”楚天并没有立刻叫车回家，心里现在非常不平静，有一股火气腾腾往上窜，他必须吹一会儿江边的晚风，冷静冷静。如果这个状态回家，再和曹宇飞大悲同眠，肯定控制不住自己。突然，原本就车辆稀少的街道，此时更是一辆车也没有了。楚天眉头紧皱，一股危机感油然而生。就当他准备掉头的时候，前后走出来十个散发着恐怖真气的真武者，将他包围。奔驰车旁，脑袋上缠着纱布的王健满脸狰狞地看着楚天，厉声道：“乡巴佬，咱们又见面了。”楚天平静地说道：“都说一好，伤疤忘记疼，你这伤疤没好呢，就忘记疼。”王健疯狂地咆哮道：“动手，陈江！”十名真武者听到命令，瞬间发起攻击。楚天运转真气，七十二上，一掌拍飞一个距离他最近的真武者，瞬间失去了战斗力。剩余九人满脸震惊，这个年轻人好强的实力。他们都是青铜八星的境界，实力在同境界中属于佼佼者，不然也不会被王家收入旗下。但是，竟然被青铜七星一掌解决掉一个同伴，如何能不感到震惊？九人不敢拖大，同时出手，楚天顿时压力倍增。虽然他可以越级战斗，但是同时面对九个实力强大的青铜八星真武者，仍然相形见绌。很快，后背被打了一拳，一阵剧痛让楚天面色涨红。这样下去不是办法，迟早被他们轮死。楚天双目一寒。平战龙傲瞬间出现在手里，九人还没搞清楚是怎么回事，只见楚天拎着战龙傲反手围攻，战场顿时发生了改变。有了战龙傲的伤害加持，楚天的战斗力直线上升。只要被战龙傲拍中，就算不死也是重伤。看着倒在地上失去战斗力的同伴，剩下的六人心生退意。不过，对楚天手里的战龙傲却产生觊觎之心，绝对是一件宝贝。六人相视一眼，不再有任何保留，纷纷爆发出自己最强大的一击。楚天身体暴退。六人的攻击打进江里，让江水波涛汹涌。楚天高高跃起，疯狂运转真气。战龙傲向着地面猛地拍下，砰！六人急忙合力防守，身体向后暴退。趁你病，要你命！就在六人没有稳住身形的时候，楚天已经冲到了他们的面前。战龙傲蕴含着强大的真气，瞬间爆发。六人身体狠狠砸在王健的脚下，王健表情惊恐，身体向后退去。他怎么这么强？前几天和他一样，还只是一个黑铁。现在竟然能凭一己之力战胜十个青铜八星的强者，乡巴佬身上肯定有宝贝。如果被我得到，那么在家族的地位定然扶摇直上，家主之位也未尝不可一争。王健眼中的恐惧被贪婪取代。第七十四章，白银境界很强吗？浑身充满鲜血的楚天一步一步走向王健，好像来自地狱的修罗。王健感到楚天身上传来的杀意，心头一紧。别以为把他们十个解决掉就结束了，把你身上的宝贝给我，放你一条狗命！楚天不屑地说道。让你后面那条狗出来吧，别躲躲藏藏的了。王健脸色一正，心里暗道：他是怎么发现还有人的？王健身后果然走出来一个身穿紧身背心、浑身肌肉高高隆起的中年人，散发着一股恐怖的气势。白银强者，楚天刚才就已经发现了，这里还有一股令他产生浓烈危机感的气息，所以并没有放松警惕。楚天，系统它是什么境界？定，白银一星巅峰，从他身上散发出的真气浓郁程度，绝对不是一般的白银一星。恐怕已经修炼到了极致。不过，这非但没有让楚天恐惧，反而充满灵天般的战意。以战养战才是最好的修炼方法。一身真气不再有任何保留，彻底爆发。对面的中年人看到楚天身上散发出来的气势，眉头一皱。不知为何，这个青铜七星的小家伙给他一种非常强烈的危机感，让他很不舒服。中年人沉声道：“把宝贝交出来，放你一马。”楚天豪气万丈，哈哈大笑起来，道：“哈哈，有本事自己来拿。”中年人喝道：“不知死活！我叫王虎，别不知道是被谁杀的。”一个眨眼间便冲到楚天面前，铁拳向着楚天的脑袋砸下。这要是被他砸中了，恐怕会砰的一下爆开。楚天双眼凝重，身体向后退去。
。中年人脸上充满不屑的笑容，又是一记直拳，直奔楚天胸口。躲视肯定来不及了，只好双臂交叉硬抗。砰！沉闷的骨头撞击声响起，楚天身体向后飞去，将江边特殊金属的护栏撞变形了。由此可见，这一击有多强。气血上涌，但是被他硬生生咽了下去，双臂顿时传来一阵钻心般的剧痛。幸运的是，并没有断，还好。是经过了真气炼体，中年人很不满意自己这一击造成的伤害，再次欺身而上。楚天右脚用力蹬了一脚身后弯曲的护栏，身体向前飞了出去。战龙傲高高举起，王虎刚才也见识过战龙傲的强大，但是他还是没有放在心上，自己白银境界还能怕一个青铜境界？战龙傲就算是一剑神兵利器，那青铜境界也发挥不出他的全部力量。王虎满脸不屑的笑容，用铁拳硬汉战龙傲，砰！两人一触即分。楚天身体向后飞去，但好在力量被战龙傲抵消了很多，没有让他受伤。而王虎脸上不屑的笑容顿时被痛苦取代了。疼，五指连心。王虎把手背在身后，轻轻揉了一会儿。这个宝贝他今天必须要得到。楚天可以清楚地感受到体内真气的大量流逝，这样下去只有一个下场，那就是真气耗尽被击杀。楚天拿出一颗真气丸服下，原本匮乏的真气再次充盈起来。一股磅礴的真气瞬间由楚天的体内向外爆发出来，王虎脸色一正，这股真气的浓郁程度完全不亚于自己。什么情况？这个小家伙身上有太多的变故，绝对不能拖下去了。而且楚天给他的危机感越来越浓烈，王虎不再有任何保留，将新境界的实力完全展现了出来，瞬间发起攻击。楚天双目一寒，白银境界吗？呵呵。就在王虎以为楚天依然会用战龙傲对他发起攻击的时候，第七十五章。消化消化神儿，只见楚天手里的战龙傲突然消失，一个让王虎感到更加危险的武器凭空出现。王虎心生退意，想要停止这次攻击，但是强大的惯性让他没办法及时控制住身体，而且楚天又岂会让他有后退的机会？楚天挥动打神鞭，暴喝一声：“道杀，斩人！”一道耀眼的紫色光芒照亮了黑夜，恍如白昼。王虎双眼充满恐惧，这道紫光给他一股致命的威胁，根本无处可躲。无法想象这一击打在他身上会造成什么样的伤害。砰！啊！王虎身体狠狠地将桥面砸出一个深有半米的大坑，彻底失去了战斗力。楚天面容苍白，这一击差点将他体内的所有真气抽干，急忙又服下一颗真气丸，消失的真气尽数恢复。走到坑边，弯腰拉起坑里的王虎，一步一步走向满脸恐惧倒在地上的王虎。王虎身体和地面摩擦产生的沙沙沙声，听在王虎的耳朵里，毛骨悚然。王健歇斯底里。厉声道：“你别过来！”楚天置若罔闻，仍然向前走着。当走到王健面前时，猛地抡起王虎的身体，砸向王健身边的奔驰车。咔嚓！不知道是王虎骨头的断裂声，还是车玻璃的破碎声，王健顿时感觉自己的膀胱容量小了，断断续续的溢了出来。楚天脸上充满笑容，看在王健的眼睛里，就好像是恶魔的笑容。你，你想干什么？我是王家的人，你，你别乱来！楚天像提小鸡崽子似的。把王健从地上拎了起来，两人的脸仅有五公分的距离。楚天笑道：“还记得我前一个小时和你说的话吗？如果你再敢招惹我，我会让你知道死亡才是一种享受。”王健彻底崩溃了，嚎啕大哭道：“求求求你，放放过我！我再也不敢了，放放过我！”楚天拉起王健，将他脱光，脑袋向下绑在桥边的护栏上，听着江水翻过的声音，王健两眼一翻，被吓晕了。楚天坐在护栏上，见王健没了声音。拿来一块破碎的玻璃，狠狠扎进了他的腿上。啊！放放过我，我再也不敢了！求求你，放过我！突然一阵急促的刹车声响起，警笛声大作。王健终于看到了生的希望，拼命的喊道：“救命啊！救命啊！来人救救我！别动！双手抱头蹲下！”一群真武警察警惕的看着楚天，大声喝道。楚天不为所动，仍然面容平静的坐在护栏上。警察也不敢轻举妄动，毕竟人质还在他的手上。小伙子有什么话好好说，你这样执迷不悟，只会让自己越陷越深，没办法回头。楚天笑道：“刚才的战斗太热，吹一会儿凉风，别紧张。我可是合法公民。”听到楚天的话，所有人嘴角一抽。合法公民？那个合法公民当街伤人，看着倒在地上昏迷不醒、缺胳膊少腿的伤者，他们感到一阵恐慌。小小年纪实力如此强大，手段残忍，到底是从哪冒出来的这么一个妖孽？楚天休息好了，从护栏上跳了下来，向着警察走去。站住！警察心头一紧，急忙大声喝道：“阻止楚天接近他们！”楚天，别紧张，我真没有恶意。我刚才是正当防卫，不信你们可以去掉监控。
，正当防卫。放屁！正当防卫，把我儿子吊在护栏上，打残我们王家这么多保镖。楚天看了一眼表情狰狞的中年人，道：“你一喘气，我就知道你和护栏上那个畜生是父子，一个德性。”放肆！小兔崽子，你知道我是谁？楚天笑嘻嘻的说道：“知道，知道，你还敢这么和我说话？你不就是老畜生吗？你混蛋，今天就踏算是天王老子，也救不了你的狗命。”楚天眉头一皱，重新返回到护栏边，用手来回晃动被吊起来的王剑。来来来，你教教我怎么要我的命，教我啊！楚天突然大声喊道。中年人怒吼道：“住手！”警察看向中年人的眼睛里同样充满不善。王家这对父子是出了名的白痴，果真不假。刚才都要把那小子劝过来了，你一句话又让你儿子置于险地，真活该！楚天大声喊道：“教我呀！你会不会？不会。”我给你演示一遍。楚天拿起地上的玻璃碎片，突然划断了绑在王健右脚上的衣服。王健厉声道：“啊，不，不要！”中年人身体猛地向前冲去，暴喝道：“住手！”楚天，见见要怪就怪你爹吧，主要是你爹不会怎么杀人。王健歇斯底里的喊道：“爸爸，爸救我，救我呀！我不想死。”中年人，你想怎么样？楚天笑道：“我不想怎么样啊！警察叔叔，你们评评理，这件事怪不怪我？”警察现在只好稳住楚天。虽然王家这对父子很不受待见，但是也不能眼睁睁地看着楚天弄死王健。你说，楚天，我吃完晚饭呢，想着在江边消化消化食儿，可是走着走着桥上的车都不见，紧接着就冲出来一群黑衣人，对我拳打脚踢。还好我命大，不然现在你们可能就要下江打捞我的尸体。警察，你先放了他，我们一定会秉公执法。如果你真没错，绝对不会冤枉你。我能相信你的话，你可以相信。楚天笑道。那好吧，放了他。那不行，你现在调查，证明我没有错，放我，我才能放他。这小子怎么这么难搞，鬼精鬼精的。可是没办法，人质在他手上，只能按照他说的办。中年人怒道：“你们该不会真相信他说的话吧？”警察语气不善的说道：“王嘉林先生，如果你想救令公子，就请你不要再刺激他，不然出现什么后果，与我们无关。”你，王嘉林看到警察的态度，心里充满怒气。一个小破警察都敢这么和我说话了，等我救下儿子的，看我不扒了你身上这层皮！警察的办事效率确实很快，监控视频被调了出来，果然和楚天说的内容一致。但是他们越看，心里越为震惊，这小子怎么这么变态？硬生生以青铜七星的实力将一群青铜八星击败，最后更是打败了一个白银一星的强者。这会是普通人？这样的实力绝对不是默默无闻之辈！警察凝重地问道：“你叫什么名字？”楚天，楚天。江城也没有姓楚的家族啊，难道是外氏某个强大家族的少爷？警察压下心中的疑惑，道：“你确实是正当防卫，并没有做错。”什么？当王家保镖，劫持我儿子，这还没有做错？你真当我王家好欺负不成？是吗？王嘉林忍无可忍，大吼一声。警察寒着脸道：“王先生，请注意你的态度，江城不是你王家的。”哼，好啊，我今天就要看看这小兔崽子能不能活着离开江城大桥。我看谁敢动楚天一根汗毛！突然，一道声音打断王嘉玲，众人扭头看去，只见李长青满脸怒气，身上散发着强大的气势，快步走来。楚天过来，好嘞！楚天瞬间跳下护栏，向着李长青走了过去。王嘉玲急忙让人把王健救了上来。看着被折磨得惨不忍睹的儿子，王嘉玲仰天大笑：“啊，混蛋，我要杀了你！”王嘉玲疯狂地冲向楚天，不过刚刚运转真气，便被李长青一巴掌扇飞了。王嘉玲被打醒了，阴森的看着李长青，沉声道：“李院长，您这是什么意思？”李长青怒道：“什么意思？楚天是我北华的学生，你说我什么意思？”王嘉玲威胁道：“李老区区一个学生而已，难道你想因为他影响您和家父的关系？”李长青丝毫不吃他这套，冷声道：“别拿你父亲来压我，今天就算王磊在也没用。”王嘉玲看着李长青，满脸愤怒，但是今天这个仇必须要报，谁都别想拦住他。王嘉玲怒道：“行。”李院长，我现在就让我父亲过来。王嘉玲拿出手机拨通一个电话，态度立刻变得极度恭敬起来。王嘉玲把事情掐头去尾，说的都是王健被楚天折磨，并且重伤王家保镖，警察偏袒。李长青插手不给面子。挂断电话后，王嘉玲阴森的看着楚天：“小兔崽子，我今天一定要将你碎尸万段。”第七十六章，接我女婿。李院长，您现在反悔还来得及。家父可是刚刚闭关结束，您也知道这意味着什么。李长青不屑的说道。就算你父亲突破了，又能如何？王嘉玲脸色铁青，冷哼一声，站在一旁等着他父亲的救场。
半个小时左右，一辆八十二年的老爷车，前后各五辆宾利慕尚豪华不能再豪华的车队行驶到桥上。一个身材魁梧、龙形虎步的老人走了过来，一身强大的气势没有任何隐藏，除了李长青以外，所有人随着老人的接近，顿时感到一股强大压力袭来。众人脸色苍白，好强的气势。这个老人定然是王嘉林的父亲，王家当代家主王乾坤。一个屹立在江城金字塔塔尖的大人物，王乾坤爽朗笑声响起，道：“李兄好久不见，最近怎么有闲心插手晚辈的事情？”李长青冷哼一声，身上的气势陡然爆发，将王乾坤所散发出来的气势尽数打散，众人的压力瞬间消失了。李长青，王乾坤你不也一样？刚突破不巩固根基，就跑出来耀武扬威，好大的排场！李长青身体挡在楚天前面，虽然王乾坤即使突破了，也依然不是他的对手，但是。万一王乾坤不按常理出牌，对楚天突然出手，他还真不一定挡得住，所以还是小心为妙。王乾坤自然将李长青的小动作看在了眼里，心里有些疑惑：能让李长青这个与世无争的家伙这么在乎的年轻人，有什么过人之处？王乾坤，李兄，我也不拐弯抹角了。这个小家伙伤我孙子，打我王家护卫，这件事必须给我一个说法。李长青冷声道：“王乾坤，你还是一如既往的蛮横不讲理，越活越回旋，那也不问问事情的原因就要说法。”王乾坤脸色一冷，虽然两个人一直都不怎么对付，但是现在他可是突破到了那层境界。李长青有什么资格和他吆五喝六的？还当是没突破之前，境界低于他的自己吗？王乾坤寒声道：“我不管什么原因，只要他动了我王家的人，就必须给我一个说法。”现场气氛剑拔弩张，大战一触即发。警察这个时候显得有些力不从心了，这是大人物之间的较量，他们没有资格插手。李长青不屑地说道：“真以为自己突破境界就天下无敌了？”说完，一身气势彻底爆发。王乾坤急忙运转真气进行抵抗，脸色巨变，失声道：“你又突破了。”李长青不屑地说道：“很惊讶吗？你都能突破到这层境界，我为何不能再进一步？”王乾坤面对李长青的讥讽，身上的怒气冲天，气势更是让人心惊。自己闭关两年之久，才突破到不朽三星，而李长青却轻轻松松突破到不朽四星，凭什么？王乾坤心中极度不甘，不愿相信这个事实。李长青不屑地说道：“王乾坤这件事到此结束，对大家都好，不然。”听到李长青的威胁，王乾坤怒道：“你敢威胁我？”李长青，这是好言相劝，不过你理解成威胁我也不反驳。楚天听到李长青的话，心里不禁感到佩服，院长还真是气死人不偿命的主，说话真损。恐怕两个不朽强者再聊一会儿，都不用动手，王乾坤直接被气死了。王乾坤身体轻微颤抖，寒声道：“只要能拖住你，我带来的人就能把他带走。”你又能奈我何？李长青脸色一变，道：“你可以试一试。今天你要是碰他一根汗毛，王家绝对会遭到灭顶之灾。”王乾坤似乎找到了办法，气势立刻就上来了。呵呵，这个小家伙，我今天必须带走，天王老子也保不住他。我看谁敢拦我！哟，王老头，你好大的威风，真当江城是你王家的了？一道轻佻不屑的声音响起，楚天感到一阵惊讶，他们怎么来了？不过这重要吗？楚天咧开嘴。笑了起来，王乾坤眉头一皱，看向从他背后走来的中年人，道：“曹振南，你来干什么？”来人正是楚天的老丈人曹振南和老婆曹雨飞。曹振南瞥了一眼王乾坤，然后便把目光投向楚天，确认女婿安然无恙，才放心。王乾坤见曹振南把他当成空气一样，身上的怒气再次飙升，冷声道：“曹振南，你来干什么？”曹振南扣了扣耳朵，不屑地说道：“你吼个锤子，活了一大把年纪了，一点深沉没有。”王乾坤被一个晚辈当着这么多人的面训斥，冷嘲热讽，面子顿时挂不住了。突然运转真气，向着曹振南发起攻击。曹振南在气他的时候，就一直在提防王乾坤的突然袭击，所以在王乾坤动手的一刹那，他便一拳轰了出去。砰！恐怖的战斗让江城大桥剧烈的晃动起来，两人也没有继续动手。王乾坤凝重的看着曹振南，刚刚在偷袭的情况下，自己都落入了下风，可想而知，曹振南的实力定然在他之上。这次突破怎么这么憋屈？信心满满，意气风发的完成突破，本以为会大展拳脚，将王家带领到一个新的高度，可是刚出关就被人接二连三的打击。王乾坤甚至已经开始怀疑，闭关修炼真他喵的有用吗？曹振南甩了甩胳膊，道：“老王头，你闭关修炼，怕是修个寂寞吧？也不重啊。”噗嗤，楚天忍不住笑出了声。老丈人的嘴皮子不比自己逊色多少啊！王乾坤怒道：“曹振南，你到底来干什么？”曹振南，接我女婿回家。女婿，曹振南的女儿曹雨飞，在整个江城谁人不知，谁人不晓。那是天之娇女
，即使老一辈的强者也不得不感到佩服。李长青脸色一正，难以置信的看着楚天，难道王乾坤，你女婿是那个小家伙？曹振南满脸笑容道：“算你还有点见识，过来，小天，我看今天谁敢动你。”楚天笑嘻嘻的走了过去，曹宇飞拉住他的胳膊，俏脸充满忧色，紧张的问道：“老公，你有没有受伤？”楚天没受伤，那几头烂蒜还不足为虑。王乾坤听到楚天的话。转过头，眼中充满杀气。第七十七章，战白银二星。曹振南针锋相对，道：“怎个意思？练练。”王乾坤气得老脸黑的像煤炭似的，咬牙切齿的说道：“我们走。”说完转身离开。楚天不屑的看着王嘉玲，道：“你爹也没能帮得了你，是不是挺难受？”王嘉玲身体剧烈颤抖，刚才王乾坤被曹振南和李长青接二连三的冷嘲热讽，让他心里一直憋着一口气。此时。听到楚天的话，再也控制不住了，狰狞的看着楚天，厉声道：“小兔崽子，如果没有人给你撑腰，老子分分钟弄死你！”王嘉玲的话让所有人惊呆了，他是怎么好意思说出口的？楚天也没想到王嘉玲竟然冒出来这么一句话，真是长见识了。恶心敲门，恶心到家了。楚天，系统他是什么境界？叮，白银二星，中看不中用。经过刚才那场战斗，他已经到了突破的边缘，如果能再经历一次。必将突破到青铜八星，王嘉玲白银二星的实力可以给他足够的压力，要不铤而走险试一下，反正到时候有老丈人在，即使不敌也能全身而退。楚天打定主意，不屑的说道：“要不咱们两个练练？我倒想看看你是怎么分分钟弄死我的。”小天，小楚，老公，三道紧张的声音响起。曹宇飞满脸关心道：“老公，你干什么？”曹振南，小天，你别冲动。以你的修炼速度追上他，只是时间的问题。王嘉玲没想到自己随便一句话，竟然让楚天答应和他战斗，惊喜来得太突然了。王嘉玲当然不会错过这个杀死他的机会，在一旁继续道：“说话算数。”楚天拍了拍曹宇飞的紧张发白的玉手，自信的说道：“南叔，老婆，我心里有数，如果打不过，立刻退下来。”王嘉玲满脸狞笑：“打不过，只有死路一条，还想全身而退？”看到楚天态度如此坚决。三人也没办法继续相劝，不过曹振南和李长青已经做好了随时准备出手的可能。王乾坤低声道：“弄死他！”王嘉玲信誓旦旦地说道：“父亲放心，他活不过今晚。”楚天在所有人震惊的注视下走到桥中央，王嘉玲厉声笑道：“杰杰，小兔崽子，我会让你知道得罪我们王家的下场。”楚天服下一颗真气丸，不屑地说道：“希望你能比你那废物儿子强点。”听到楚天在提起王健，王嘉玲满眼杀意。运转真气，向着楚天发起攻击。观战的众人比战斗中的两人都要紧张。曹宇飞双手紧紧握在一起，嘴唇紧咬，骨节泛白，娇躯轻微颤抖。虽然系统称王嘉玲的实力中看不中用，但是毕竟是白银二星，境界在那摆着呢。楚天面对王嘉玲的猛烈攻击，只能被动防守，不敢轻易施展斩人。一旦真气被抽空，王嘉玲不可能给他机会，让他服用真气丸，所以只能用战龙傲抵抗。王嘉玲一拳砸在战龙背上。楚天身体被击飞，曹宇飞俏脸布满寒霜，做事要冲过去救下楚天。曹振南一把拉住了他，摇头道：“宇飞，你这个时候去终止战斗，会让小天产生心魔的。”曹宇飞寒声道：“宁愿让他产生心魔，我也不想看他被人折磨。”曹振南，你知道境界、实力对小天来说有多重要？曹宇飞眼中充满纠结，最终还是选择了听从父亲的话，但是身上的杀气始终没有散去。爸，答应我，如果小天受到伤害。一定要让王家从这个世界消失，曹振南豪情万丈地说道：“我会让整个王家来赎罪。”楚天活动活动，好像要断了的双臂。白银二星果然很强，但是这样的强度还不足够他突破，必须要那种生死一线的压迫感才能激发潜力。楚天没有服用真气丸，看着对面浑身杀气的王嘉玲，讽刺道：“白银二星就这点实力吗？”听到楚天的话，观战众人嘴角一抽，这小子想干什么？疯了吧？这个时候还刺激王嘉玲，存心找虐啊！王嘉玲厉声道：“既然你想早点投胎，排个好队，那我成全你。”王嘉玲身上的气势节节攀升，瞬间达到了白银二星的巅峰状态，一个俯冲来到楚天面前，布满真气的拳头直取楚天胸口处。黑虎掏心，楚天没有任何保留，运转真气，艰难的将战龙傲放在胸口。砰！哦，楚天再次被击飞，一口鲜血喷出，感觉自己的心脏好像都已经移位了。曹宇飞娇躯剧烈颤抖。嘴唇都已经咬出血了，曹振南也看不下去了，起身走了过去。王乾坤身形一晃，挡在前面，滚开！
不然休怪我不讲道德，打老人！李长青也走了过来，虎视眈眈的看着王乾坤，顿时压力倍增。王乾坤怒道：“你们两个想干什么？公平战斗？别输不起，况且那小子自己也没认输呢。我，难，可，难输，我，我没事。”楚天咳出一口鲜血，虚弱的说道：“还没事呢，都啥样了？曹振南，小天下来！”楚天挣扎着站起身，道：“难，难输。”李院长，相信我。两人看着楚天坚定执着的表情，只好退到了一旁。王嘉玲，姐姐，小兔崽子，既然你自己找死，那就怪不得我了。说完，再次向着楚天发起攻击。楚天眼中金光一闪，服下一颗真气丸，打神鞭瞬间出现在手里。在王嘉玲冲过来的时候，楚天运转全部真气，大声喝道：“斩人！”王嘉玲从这道紫光上面感到了一丝威胁，急忙躲开。但是这给了楚天一个进攻的机会，七十二上。抡起打神鞭砸向王嘉玲的脑袋，王嘉玲躲闪不及，只好避开脑袋，但是肩膀却硬生生挨了一鞭，身体快速后退拉开距离。楚天又怎么会给他这个机会？手持打神鞭紧随其后，王嘉玲无路可退，只好被迫转身，双手紧紧抓住打神鞭。第78章，大难不死必有后福。楚天没办法将打神鞭抽出，王嘉玲狞笑道：“小兔崽子，结束了。”说完送来另外一只手，运转真气，准备最后一击。曹振南和李长青瞬间冲了过去，王乾坤自然不会让二人干扰，拼了老命进行阻拦。同样被王家的黄金高手拦下，三人心急如焚，同时大声喝道：“小心！”楚天双眼突然爆发出一股狠力，大声喝道：“给我破！”顿时，一阵强大的真气波动从楚天身上彻底爆发出来，整个人气势也在节节攀升。王嘉玲心里有一股不祥的预感，双眼充满疯狂，向着楚天发起绝命一击。楚天以迅雷不及掩耳之势服下一颗真气丸，一声暴喝：“斩人！”王嘉玲布满恐怖真气的拳头在距离楚天面前仅有一公分的位置停下了，双眼充满难以置信和惊骇。不，不可能！砰！王嘉玲一口鲜血喷出，身体倒在了地上，眼睛瞪得大大的，死不瞑目。周围的战斗随着王嘉玲的倒地也停止了。王乾坤双眼爆发出一股令人窒息的杀气，看向楚天，但是并没有任何反应。平静地说道：“台上尸体，我们走。”王家众人上车离开。整个过程，王乾坤没有放出一句狠话，平静的让人恐惧。难道是不在乎、不伤心？可能吗？就算平时王乾坤再怎么不待见王嘉玲，那毕竟也是他的亲生骨肉，怎么可能不在乎王嘉玲的死活？这份恨被藏在了心里，只要一有机会，他一定会将楚天碎尸万段。但是楚天并不害怕，如果给他重来一次的机会，仍然会毫不犹豫的将王嘉玲斩杀。定。恭喜宿主完成今日任务，楚天抽奖，定，任务奖励回光返照丹一瓶，备注回光返照丹，不管宿主受伤有多惨重，服下回光返照丹可以两个呼吸间便可以伤势痊愈。楚天急忙拿出一颗扔进嘴里，一股奶香味在嘴里扩散开来，身上受伤的位置以肉眼可见的速度进行恢复，撕心裂肺的疼痛感瞬间消失，吐出一口浊气。如果不是衣服上沾满血迹。楚天现在的状态绝对不会让人联想到是刚经历一场生死拼杀。众人看着楚天，眼睛中充满震惊，他们无法想象会有人能在青铜境界斩杀白银境界，跨越一个大阶战斗，这简直就是奇迹。就连曹振南和李长青这两个不朽境界的强者，看向楚天的眼神都充满着难以置信。这小子的强大，没办法用常理推断。曹宇飞急忙跑到楚天面前，泪眼婆娑，哽咽地问道：“老老公，你怎么样？我们去医院。”楚天突然就变得虚弱了起来，直接倒进了曹宇飞的怀里。难道不偏不正埋进了他梦寐以求的双峰之间？深吸一口气，顿时心旷神怡。什么回光返照丹，哪有这两颗丹药好使？都是弟弟。曹宇飞感受着楚天沉重的呼吸，还以为他伤势严重，呼吸困难呢。曹宇飞紧张的说道：“老老公，你挺住，我们现在就去医院。”楚天艰难的说道：“老老婆，我没事，就是太累了，我先回家睡觉。”曹宇飞，好。我们现在就回家。说完，将楚天扶到车上，直奔医院。曹振南对李长青拱手道：“李老今天的事情，谢谢您。以后有用得着振南的，您尽管开口。”李长青笑道：“小楚是北华的学生，应该做的。”曹振南：“那也应该谢谢李老这份恩情，振南记下了。要不到我家坐坐，喝一杯。”李长青笑道：“太晚了，改日吧。”那就这么说定了，我先回去了。李老，我安排人送你。不麻烦了，快回去休息吧。看着曹振南离开的背影。李长青脸上带有一丝遗憾的表情，嘀咕道：“可惜了。”
。警察走到李长青面前，恭敬的说道：“李老这件事就这么结束了。”李长青，嗯，放心，不会牵连到你们的。真武局那里，我会过去讲清楚。感谢李老。坐在车上的楚天偷偷睁开眼睛，不对劲啊，这不是回家的路啊。老老婆，我们还有多久到家？啊？曹宇飞紧张的说道：“我们先去医院做个检查。”楚天嘴角一抽，虚弱无力的说道：“老老婆，我不去医院。”我讨厌医院的味道，我没事，睡一觉就好了。可不可以不去医院？曹宇飞，老公，你要乖，听话，去医院检查检查。楚天，不嘛，我就要回家，搂你睡觉觉。曹宇飞俏脸瞬间红了，爸、啊，去医院看完，我们就回家，搂我睡觉觉。楚天听到这句话，差点蹦起来，要了血命了。最后，楚天还是被曹宇飞带到了医院，做了一个全身检查。做完后，医生满脸疑惑地问道：“曹小姐。”这位先生没有任何问题啊，身体健康的很。曹宇飞疑惑的问道：“医生，你确定吗？用不用再做一次检查？”曹小姐真不用，身体各项指标都要优于常人，可能就是需要注意。两人回家后，曹宇飞完全充当起了女佣人的身份，将楚天外面沾满血迹的外套脱掉了，里面的半截袖同样也沾满了鲜血。曹宇飞小心翼翼的脱了下来，看到楚天充满爆发力的上体，曹宇飞俏脸瞬间红了，不经意间碰到他的皮肤，光光滑滑，手感很好。楚天感受到曹宇飞冰冰凉的玉手在他身上划过，心情格外的激动，强忍着舒服发出的哼唧声。接下来就让曹宇飞更加的尴尬的了，甚至无从下手。楚天的裤子上也有血，这怎么办？难道还要帮他脱掉裤子吗？曹宇飞抬头看了看楚天，楚天当然知道曹宇飞现在面临的问题，这样的机会可是来之不易的，甚至可遇而不可求的，自然不会错过。楚天立刻装作一副虚弱不堪的样子，脑袋向下无力的耸打着。身体也坐在床上摇摇晃晃，随时有倒下的可能。曹宇飞满脸羞红，咬了咬牙。第七十九章，没有腰带，玉手颤颤抖抖，慢慢向着楚天的腰间伸去。楚天此时已经激动的闭上了双眼，来喽，来喽，他真的来喽！曹宇飞俏脸红的快要滴血了一样，历尽千辛万苦，就是没找到腰带。双手在楚天的腰间不停的探索寻找，细弱闻声的声音传来：“你，你的腰带呢？”楚天嘴角一抽，道：“老婆，我这个裤子没有腰带啊！”啊啊，没有腰带！曹宇飞尴尬的恨不得找个地方钻进去，自己找了半天，结果没有腰带。憨态可掬，用来形容现在的曹宇飞，再确切不过了。急忙解开蝴蝶结，双眼紧闭，一点一点脱下来。完全可以想象楚天现在的心情有多么激动，自然而然的有了变化。由于曹宇飞闭着双眼，只能凭感觉。突然，手掌碰到了一个不该碰的地方。脑袋一片空白，面红耳赤，不用想也能知道那是什么。急忙拿开手，装作若无其事的样子，费了九牛二虎之力，终于脱了下来。曹宇飞急忙跑进卫生间，用凉水洗了一把脸，让自己平静一下。楚天兄弟苦了你了，再挺挺，总会有一天你可以回到自己的家。曹宇飞从卫生间出来，原本恢复正常的面色，在看到楚天赤果果的上身、半截的大裤衩时，俏脸再次不争气的红了起来。楚天虚弱的说道：“老婆，我身上也有血迹。”能不能帮我洗个澡？曹宇飞满脸震惊的道：“神什么？洗洗澡？嗯，太难受了。不得不说，楚天的演技不做演员太可惜了，把痛苦诠释的淋漓尽致。”曹宇飞这个时候也没心思去分辨楚天是真的还是假的，站在原地不知该如何是好。早是肯定不能给洗的，他没做好和楚天坦诚相待的准备。老婆，你过来啊！曹宇飞啊，你自己洗行不行？老婆。我也不想麻烦你，可是我一点力气都没有啊！曹宇飞都快急哭了，手足无措，道：“可是我没做好心理准备。”我，楚天听到曹宇飞急的都出现了颤音，也不忍心继续调戏下去了。老婆，你去给我拿一条毛巾，我自己擦干净吧。曹宇飞闻言，匆忙的回到卫生间，拿了一条湿毛巾。楚天吃力的擦着，可能是用力太猛了，胳膊扭到了。啊！一声痛呼，曹宇飞紧张的走过来，关心的问道：“你怎么了？”楚天痛苦地说道：“扭到胳膊了，这可真不是装的。”真情流露，掰得嘎巴一声。曹宇飞拿过毛巾，道：“你转过去，我帮你擦后背。”楚天心头一喜，疼痛感顿时消失不见了。曹宇飞浓厚的呼吸吹在他的后背上，让楚天刺挠的。整个过程对曹宇飞来说是一种煎熬，但是楚天却乐在其中，考虑着下次要不要找一个黄金境界的 PK 一下，在床上躺一个月，每天被伺候就很爽。好了。擦干净了，这么快、啊？曹宇飞羞愤地瞪了一眼楚天，将他扶到床上，一夜无话。第二天起来后
。曹宇飞关心的问道：“你感觉怎么样？用不用去医院再做个检查？”楚天还想继续装下去，可是万一露馅，曹宇飞非扒了他的皮不可。基本痊愈了，不用担心我。看他的样子，也不像是装的，不然早上醒来后也不可能就抱着自己乱啃一通，美其名曰促进肾上腺激素分泌，精力充沛。不过曹宇飞还是叮嘱了几句，才去公司上班。楚天美滋滋的喝了一口豆浆，开车上学。丁，请宿主签到。楚天签到。丁，今日任务摸一下异性的屁股。楚天反斜杠哦，总是在作死的边缘疯狂试探。该死，早知道刚才摸曹宇飞的了。楚天来到班级后，朱古力大脸凑了过来，小声道：“天哥，你听说了吗？昨天晚上江城大桥爆发一场大战。”楚天没听说。朱古力眉飞色舞的讲了起来，那叫一个生动形象，好像昨天的主角是他。即使楚天这个当事人现在都开始怀疑，是他经历了一场战斗，还是朱古力？你咋知道的这么详细？朱古力得意的说道：“那是我可是在一旁观战了，差点一腔热血加入战斗。”朱古力说完，冲着楚天扬起大脑袋，面带骄傲：“楚天，你没事吧？”戴安娜进来后，第一件事就是跑过来关心的询问楚天的情况。朱古力疑惑的说道：“天哥，这不好好的吗？何来有事一说？”戴安娜没好气的瞪了一眼朱古力，道。你不知道楚天昨晚和我们分开后，在江城大桥被人埋伏了。啥？朱古力瞪大眼睛看着楚天，满脸震惊的问道：“昨天是你？”楚天：“不是我，是你。”感情一大早就在这像个傻子似的逗楚天开心了呀！朱古力气得呼哧呼哧喘着粗气，转过头不搭理楚天。哼，本猪宝宝生气了。慕容云奇走了进来，道：“今天开始正式修炼，第一堂课我们测试一下悟性。”这本武技是北华入门级武技，看你们多久能达到小成。除了楚天外，其余人都是刚刚踏入青铜一星，所以武技对于他们来说非常陌生。别说达到小成，就算是入门，都不知道要到什么时候。慕容云奇美目看向楚天，道：“你已经修炼过武技了，所以这项测试你可以不参加。”听到慕容云奇的话，所有人感到一阵羡慕。虽然大家都知道武技的强大，修炼成后会增强战斗力，但是这个过程确实枯燥乏味的。楚天笑道：“云奇教官，那我干什么？”慕容云奇，这里有十偶灵，你可以直接通过他们检查自己闯一闯。如果感觉自己哪里不懂，随时问我。十偶灵吗？北华学院的十偶质量应该比江城大学好多了吧？不能那么不堪一击吧？但是为了保险起见，楚天还是决定把话说明白，不然出了事儿解释不清。第八十章，质疑哥的实力。楚天满脸笑容道。云奇教官石偶灵可承受最大的攻击范围是多少？慕容云奇疑惑地看着楚天，不知道问这个干什么，怕自己受伤吗？攻击强度可以任意调节，你想要青铜几星？楚天尴尬地说道：“白银一星吧。”所有同学满脸震惊，就连慕容云奇也一脸错愕。白银一星，他现在的境界就算是青铜九星，也不可能承受得住白银一星石偶灵的攻击吧？毕竟石偶是一群没有任何感情的石头人，他们完全感觉不到疼。就算白银一星的真武者，也不一定能在青铜九星的石偶灵中全身而退。而楚天一个青铜境界，却妄想挑战白银一星，感觉自己 S 级真武天赋天下无敌了。如此骄傲自大的心境，以后的成就断然不会太高，简直浪费了这么强大的真武天赋。慕容云奇脸上的表情很失望，寒声道：“你可知道，白银一星强度的石偶灵，平时都是一些白银二星的真武者选择的难度？”楚天点头道：“我知道。”知道你还敢大言不惭，选择白银一星的难度？楚天嘴角一抽，这是质疑哥的实力啊！那我也给你上一课。楚天笑道：“那就青铜九星，如果不行，云奇教官可以随时暂停。”慕容云奇看了一眼云淡风轻的楚天，寒声道：“你好自为之，我也不一定能够及时暂停。”楚天不以为然，反而自信地说道：“如果石偶被我搞坏了，云奇老师也别怪我。”慕容云奇一声冷笑，道：“你能做到是你的本事。”周围的同学也没心思舞舞技了，在一旁满脸期待的等着楚天的表演。楚天能行吗？那可是拥有青铜九星实力的石偶灵，稍有不慎就会重伤。朱古力撇嘴道：“以我对天哥的了解，他就从来没吃过亏，信天哥得永生。”这个脑残粉惹来大家一阵白眼。楚天走进石偶灵，慕容云奇按动启动按钮，石偶顿时活了过来，向着楚天发起攻击。笨重的石偶并没有任何舞技。但是，只凭那一身恐怖的真气，就足够任何一个参加石偶灵的真武者受的了。一尊石偶挥动石臂，砸向楚天的脑袋，楚天不为所动，整个人没有任何反应。我靠！天哥该不会被一击秒杀吧？
，慕容云奇眼中的失望越来越浓重，已经把手放在了暂停按钮上。就在十臂距离楚天的脑袋不足一拳的位置时，他动了，九重掌瞬间爆发，一掌将石偶击飞，把后面冲过来的石偶砸出石偶灵，失去了战斗力。我干，这么强！朱古力大声道：“信天哥，得以永生！”慕容云奇眼中的失望之色被震惊所取代，这个家伙并不是骄傲自大。楚天栖身而上，真气疯狂运转，九重掌不停的施展，很快整个石偶灵的石偶被他全部清场了。外面观战的众人早就已经傻眼了，这可不是在石偶灵苟延残喘、挣扎坚持混时间。楚天是以青铜八星的绝对的实力进行压制，战胜了石偶，完成一次越级战斗。随着楚天不断的施展九重掌，朦朦胧胧中好像要突破了第二重。这个关键时刻自然不能停下。楚天大声道：“云奇教官，快点来感觉了，把难度调成白银一星。慕容云奇表情一正，此时哪里还会阻止？立刻启动白银一星难度的石偶灵。楚天顿时感觉到这群石偶的实力提升了不止一倍，全身紧绷，双眼凝重，再次施展九重掌。随着真气的消耗，石偶的攻击逐渐冲破楚天的防御，身体不停的受到石偶的攻击，但是并没有拿出战龙傲进行反抗，仍然在施展九重掌，只差最后一哆嗦，他便可以成功了。砰砰。石偶砸在楚天后背上，发出沉闷的响声，让周围众人头皮发麻。他们听着都感觉疼，更别说被砸在身上的楚天了。慕容云奇眼中充满震惊，即使这样，楚天仍然没有让他暂停的意思，并且慕容云奇一眼就可以看出来，楚天此时已经到了突破的边缘。不过，并不是境界上的突破，应该是他所施展的武技。一尊石偶高高跃起，两条石臂交叉，狠狠砸向楚天的脑袋。慕容云奇心头一紧，整个人顿时紧张起来。他在犹豫要不要暂停。如果楚天这时候还没有突破，极有可能会被重伤，甚至失去性命。就在两条石臂距离楚天的难道不足一公分的距离，头发已经可以碰到石臂的位置，真正的千钧一发之际，砰！楚天头顶上方的石偶飞出了石偶灵，砸在地上，发出剧烈的声响，惊醒了众人。石偶灵也被慕容云奇在刚才暂停了。楚天坐在地上，大口大口喘着粗气，真他喵的累。为啥每次突破都要在生与死的边缘做挣扎？所有人看着坐在地上的楚天，肃然起敬，值得他们竖起一个大拇指。一个人之所以强大，是因为他付出了与之成正比的辛苦和磨难。刚才那一幕，换作是他们，即使知道坚持过去就可能突破，但是也没有人能够像楚天一样不要命的去搏一次。慕容云奇眼中异彩连连，走过去将楚天从地上扶了起来。楚天感激的说道：“谢谢。”此时他是真的一点力气都没有了，虽然在最后一步完成了突破，但是浑身疼得要命。连抬手扶下回光返照丹的力气都没有了，手臂自然垂落。啪！楚天感觉自己的手放在了一个非常柔软、有弹性的位置上。慕容云奇万年不变的冷艳白皙的俏脸，这时竟然有一抹红晕。叮！恭喜宿主完成任务。叮！请宿主抽奖。楚天嘴角一抽，感情刚才是摸了慕容云奇的屁股。楚天抽。叮！任务奖励：恭喜宿主获得黑天升级卡一张。听到这个奖励，楚天顿时激动了起来，呼吸都加重了。随着自己现在境界的增长，黑天已经跟不上他敌人的境界了，不能成为最后的底牌，就很没有安全感。听着楚天沉重的呼吸声，慕容云奇俏脸更加红了。第八十一章，坚持一会儿。慕容云奇猛地转头，两人的鼻子差那么一丢丢就碰到了一起，甚至都可以感觉到彼此的呼吸。楚天脸色一正，什么情况？这是要壁咚我？完了，早知道早上不吃韭菜盒子好了。看着近在咫尺、帅气迷人的脸庞，慕容云奇一阵失神，不过很快便反应了过来。我这是怎么了？他可是我的学生。慕容云奇转过头，想让自己声音变得一如既往的寒冷，可是，一张嘴好像被掐住了嗓子。细若闻声道：“你把手拿开。”楚天尴尬的说道：“云奇教官，您坚持一会儿，我缓缓。现在没力气啊。”慕容云奇，井号，反斜杠井号，坚持一会儿，我坚持你个头啊！把手放在我的屁股上。还让我坚持坚持，这句话怎么这么怪呢？慕容云奇害怕被学生发现，只好自己动手。可是他只能凭感觉去扒楞楚天的手。由于心急如焚，一用力弄巧成拙，竟然将楚天的手更加用力的按在自己的屁股上。楚天情不自禁的五指收拢，捏了一把。慕容云奇感觉好像触电了一样，身体的力气瞬间被掏空了。两个人也不知道谁在搀扶谁。慕容云奇咬牙切齿的羞愤的说道：“你不是没力气了吗？”楚天尴尬地说道：“云奇教官，不好意思，本能反应。”慕容云奇愤怒地将楚天扔在地上，脚步凌乱地离开。楚天郁闷地嘟囔道：“
和我生什么气？是你自己按的。”声音虽小，但是作为黄金九星的真武者，慕容云奇的听力自然要强于常人。回过头，怒视楚天，眼中寒光凛冽。楚天一缩头，急忙看向别处。朱古力关心地问道：“云奇教官，楚天没事吧？”慕容云奇此时正在气头上，寒声道：“有没有事？和你有什么关系？快点修炼！”朱古力表情一正。怎么这么大的火气？整个上午的修炼，除了楚天，其他人都是在慕容云奇的折磨中度过的，惨不忍睹。所有人终于体会到了被历届老生冠为女魔鬼教官的手段，简直扒了一层皮。朱古力拖着伤痕累累的肥胖身体，一直坐在楚天的旁边，满眼羡慕道：“天哥这一上午看热闹看得可爽。”楚天还行，你较个什么劲啊？好像打圈子了似的。我靠！如果当一头猪没有烦恼，那我也认了，总比受这折磨强。现在我对女人都产生了恐惧感。楚天警惕地看着朱古力，道：“离我远点，我还是喜欢女人。”两人来到食堂后，看到大米饭的朱古力好像重获新生一样，两眼放光，一口气拿了五个大鸡腿，把打饭的阿姨都惊到了。在食堂档口都勺这么多年，第一次看到这样食量的学生，关心地问道：“胖儿，能吃了吗？别撑坏了。”朱古力迫不及待地咬了一口，含糊不清地说道：“阿姨，鸡腿管饱布，给阿姨整不会了。”尴尬的说道：“胖儿，学校和你有仇吗？”五个鸡腿下肚，朱古力还是意犹未尽。要不是楚天硬拉着，肯定又去找阿姨交流感情了。突然出现三人挡在楚天和朱古力的面前，楚天眉头一皱，又来找茬了。朱古力扣了扣牙，不屑的说道：“几个意思？想干一下？放肆！你知不知道你在和谁说话？”朱古力刚吃了五个大鸡腿，浑身充满力量，更何况有楚天在旁边，他怕谁啊？爱谁谁，没面子！你。领头的一个气宇轩昂的男生看着楚天，笑道：“楚天。”朱古力不高兴地说道：“我这么大的一个人被你忽略了，不好意思，你除了长得大，没有什么能引起我的注意。”楚天拉了一下朱古力，他没有从这个男生的眼睛里看到恶意，更何况人家说的也没毛病啊。楚天，我是楚天，你有事儿，就是单纯的来认识一下。高峰，朱古力，我管你高峰还是矮峰的，没，你是谁？高高峰。朱古力顿时蔫了，急忙躲到了楚天身后。楚天笑道：“是青铜战杯双第一的高峰，是我。不过现在已经被你超一个了。”楚天很不谦虚的说道：“不好意思，我也不是故意的，随便一试。”哼，大言不惭！别以为真武天赋把峰哥超了，就感觉自己是青铜境界的最强者了，你还差得远呢。楚天眉头一皱，还不等他说话，高峰便寒声道：“张帅，闭嘴！来的时候我怎么告诉你的？”张帅，峰哥，我我。高峰沉声道：“道歉。”张帅虽然心里非常不满，但是对高峰的命令他不敢不从。对不起，楚天对高峰的印象也直线上升，毕竟自己可是抢了他的第一。对于这种实力强大、真武天赋极高的真武者来说，名声有时候真的很重要。不过，高峰很明显并没有因为这件事对楚天产生任何不满的情绪，反而以礼相待。这样的人绝对是一个光明磊落、胸怀宽广之人，值得深交。他刚才的一番话和表情，完全不像是不是装出来的，而是发自内心的。当然，如果高峰是装的，那他的演技，天哥自愧不如。高峰充满歉意的说道：“楚天，不好意思，张帅平时就是这个性格，鲁莽冲动，希望你别和他一般见识。”楚天笑道：“高学长说的是哪里的话，可以理解。”高峰，理解就好。我今天来找你，除了想认识你，还要告诉你一件事。楚天，高学长，请讲。北华学院今年的青铜战杯排位战应该会提前，你会参加吗？楚天，我有什么要求吗？只要你的境界达到青铜，就没有要求，自愿参加。那我应该会参加吧？高学长问这个干什么？我很期待和楚学弟一战，只有战斗才是提升境界最好的方式。就在两人说话的时候，一道惊喜的声音传来。第八十二章，我管你是楚天还是楚地。一道悦耳、充满惊喜的声音响起。楚天，楚天闻声望去。只见一位身材高挑、扎着马尾辫、仍然身穿运动装的李诗琪向着这里走来，后面还有一个跟屁虫宋清风。李诗琪眨着宛若星辰的大眼睛，充满惊喜道：“楚天，好久不见！”对这位美若天仙、青春活力的美女学姐，楚天还是很有好感的。楚天笑道：“李学姐，好久不见，在北华感觉怎么样？有不舒服的地方吗？”“一切都好，我很喜欢这里的氛围。”高峰看着和李诗琪谈笑风生的楚天，心里感到一阵惊讶和羡慕。李诗琪，那可是北华甚至江城三所真武学院都鼎鼎有名的天之娇女。虽然李诗琪对谁都一副笑脸相迎，但是那种笑容让人有一种莫名的陌生感和距离感。
，可是对楚天的笑容却是发自内心的。自古佳人爱英雄，此话不假。高峰非常识趣的说道：“楚天，你们聊，我先走了，别忘了我们的约定。”高峰对着李诗琪微笑的点了点头，转身离开。李诗琪疑惑的问道：“你和高峰认识？”楚天：“刚认识，刚认识。那你们约定什么了呀？”他刚才告诉我，青铜战杯排位赛要提前举行，希望我能参加，想和我掰头。什么？不止李世奇惊讶出声，就连一直对楚天冷眼相待的宋清风也在一旁惊叫道：“宋清风一副高人一等的样子，道：‘你开什么玩笑？高峰他会向你发起挑战？呵呵，你可真会给自己戴高帽。’”李世奇厌恶的看了一眼宋清风，转头道：“高峰真的向你发起了挑战？”楚天点了点头，道：“嗯。”李世奇关心的说道：“高峰怎么可以这样？明摆着要欺负你，千万别答应他以你的天赋超越他，只是时间问题。”宋清风听到李世奇这么关心楚天，眼中充满憎恨，阴阳怪气地说道：“高峰可是青铜战杯双第一，你可以考虑在天赋上超过他，去试一下。”宋清风之所以这么说，可不是想帮楚天找面子，他同样清楚青铜战杯天赋杯并不是单纯的测试天赋，想让楚天当众出丑，报复他。李世奇声音不快道：“宋清风，你难道不知道天赋杯不是单纯的天赋测试？”宋清风：“我当然知道，可楚学弟是 S 级真武天赋。”万一有奇迹呢？朱古力是真看不惯宋清风在一旁冷嘲热讽的那副嘴脸了。李学姐，宋学长，你们昨天没在学院吗？李世奇，我们前阶段去执行任务了，今天才回来，怎么了？朱古力笑道：“那两位可能错过了一件大事，天哥现在已经是天赋杯第一了。”什么？不可能！李世奇瞪大眼睛，正正出神，满脸震惊地问道：“真的？”看到楚天点头，宋清风难以置信，道：“你在逗我？”不过并没有回应他。宋清风甩袖而去，现场顿时清静了不少。李诗琪眼中异彩连连，这个男生终于开始展露峥嵘了，果然很出色呢。两人寒暄几句，楚天便告辞了。关键是和李诗琪在一起，压力太大了，总会有男生向他投来仇视的目光。宋清风离开后，便直接来到了人满为患的青铜战杯前，众人给他让了一条路，可以更加清楚的看到最上面“楚天”两个大字熠熠发光。宋清风双拳紧握，低声道：“该死！”他竟然真的把高峰挤下去了。周围的同学看到宋清风的表情，还以为他很惊讶，自告奋勇为他解惑。峰哥，这个楚天可厉害的很啊，是一个狠人。当时你不在北华，不知道他登上天赋杯第一，让青铜战杯发出异响，把北华的三个老祖宗都惊出来了，那是出尽风头。宋清风越听，心里越愤怒，身体剧烈颤抖，怒道：“你很羡慕。”此人并没有听出宋清风话里面的不对劲，眉飞色舞的说道：“当然羡慕。”李院长更是许诺他五技格，西真阁随便进。宋清风脸色铁青，冷哼一声，转身离开。楚天并没有和朱古力一同回到训练馆，而是独自一人来到了北华的五技阁。门口处，一个坐着摇椅昏昏欲睡的老人，眯着眼睛，用拐棍拦住楚天的去路。小家伙，把入门证拿出来。入门证，前辈，我没有入门证啊。没有入门证，你来五技阁干啥？接替我的位置啊。楚天嘴角一抽，道：“前辈，您的岗位。”晚辈可没有能力胜任，别拍马屁，老子不吃这套，没有入门证就不行进，规矩。楚天笑道：“前辈是李院长批准的，小李子批准的，那你去找他要入门证，不然让他亲自过来和老子说。”楚天下划线，听到老人直呼李院长为小李子，楚天心里暗道：这可能又是一位扫地僧级别的强者，看管五级阁这等重地。楚天不敢表现出任何不满，耐心道：“前辈，晚辈是楚天。”真的是得到了李院长的批准，嘿，小家伙，在老子面前还敢报名号？我管你是楚天还是楚地，没有入门证就是不行。等等，你说你是楚地？不，楚天。老人突然睁开双眼，爆射出一道金光，双眼紧紧盯着楚天，似乎要把他看透。楚天顿时感觉到一股磅礴的气势扑面而来，身体不断后退。我干，这还真是一位强者，还好当时没有放肆。楚天硬着头皮道：“前辈，晚辈是楚天。”老人恢复了正常。笑道：“那你怎么不早说？赶快进去，好东西都在第三层。至于能不能上去，就要看你自己的本事了。”前后态度的变化让楚天目瞪口呆，不知道的还以为是他亲孙子呢。殊不知，前一分钟老人还将他拒之门外。楚天之前也听人提起过北华五技阁第三层的传说。第八十三章，神秘德第三层。传言北华五技阁第三层拥有神级武技，是北华建校数百年的基础，但是。第三层除了历代院长，没有人踏足过，所以愈发让世人好奇其中的秘密。真的只是神级武技这么简单吗？会不会有更大的秘密？
。楚天弯腰行礼，走进五季阁。老人看着楚天的背影，点头笑道：“此子身上有大气运啊，恐怕这个大事不会平静了。”后面排队的学生看到老人发呆，也不敢打扰，只能耐心的等待。队伍排出了上百米，等老人缓过神来，看到这一幕，嘴角一抽，骂道：“你们这群小兔崽子，都在这干杵着，怎么不叫我？”最前面的学生胆战心惊的说道：“龙老，我们怎么敢打扰您？放屁！”不敢打扰我，不混蛋，让学校领导看到，扣我工资，老子扒你们皮！楚天看着五季阁第一层摆在架子上面的五季，都是一些基础，完全让他没有任何兴趣。摇了摇头，走上第二层。相对于第一层的冷清，第二层的人明显多了，所有人都在认真的翻阅五季，寻找适合自己的五季。当众人看到楚天时，眼中充满浓厚的兴趣。现在的楚天可是北华的名人，大家都想看看这个能让青铜战杯发出异响的天才会选择什么五季。第二层的武技确实比第一层深奥许多，不过仍然没有勾起他的兴趣。楚天决定上传说中的第三层看一看。楚天在这看半天没有满意的，谁知道呢？或许是没看懂，知难而退呢，浪得虚名。我看也是，能让青铜战杯发出异响，也有可能是出现了 bug。听到周围人的窃窃私语，楚天并没有反驳，而是抬步向第三层走去。楚天要上第三层，自不量力。第三层黄金境界的强者都不敢去尝试，他一个青铜境界也配？在所有人的注视下，楚天走到楼梯口。可是就在他抬腿踏上楼梯时，砰！楚天身体瞬间被击退，体内气血翻涌，要不是及时控制住，可能直接喷出一道血线。看到楚天被重创，周围众人脸上充满嘲讽和得意。楚天别逞强了，第三层没有人能够上去，你还是别白费力气，自讨苦吃了。是啊，你要量力而行。楚天运转真气向第三层走去，可是到了楼梯口，真气翻滚，再一次拦下了他的脚步。这一次没有贸然踏足，而是一点一点的进行试探。他虽然轻轻的，但是楼梯口的禁忌并没有任何留情，真气再次向楚天发起攻击。不过，既然都吃过一次亏了，岂能再上当？就在真气爆发的一瞬间，楚天暴退，没有受伤。看到楚天再次无功而返，灰头土脸的失败后，周围人更加开心。如果大家说的属实，那么这个阵法肯定有破解的方法。根据楚天的推测，门口禁忌的攻击强度绝对不可能拦得下黄金境界的强者。所以，这个禁忌或许可以任意更改攻击强度，不同境界的人来挑战，他会发出相应实力的攻击，这就很智能。可是，楚天能够清晰的感觉到，即使自己施展全部底牌，也不可能破开这个禁忌。楚天，系统帮我看看，能不能找到破解方法？叮，系统无能为力，请宿主自力更生。我干！楚天还就不信这个邪了，叫上劲了。老子今天就和你杠上了。楚天运转真气，尝试着去和楼梯口的真气进行融合。既然不能战胜，那我就和解。可是，当两股真气刚刚接触的一刹那，瞬间爆发出一股强大的力量，整个五季阁发出剧烈的响声。还好有真气进行保护，并没有造成太大的破坏。不过，仍然惊动了五季阁门口闭目养神的龙老，瞬间从摇椅上站了起来，一个闪身便出现在第二层，骂道：“哪个小兔崽子做的？想拆了五季阁呀？是谁？给老子滚出来！”看到暴跳如雷的龙老，所有学生寒蝉若惊，大气都不敢喘，哆哆嗦嗦的指着盘膝而做恢复伤势的楚天。龙老是楚天。龙老看了一眼楚天，低沉的说道：“你给我消停的，再敢出声，老子扒你皮！都给我在一旁消停看着。”啊，这是什么情况？龙老不是来惩罚楚天的吗？怎么还帮他护法了呢？楚天体内的真气不停的运转，吃了一颗回光返照丹，伤势瞬间痊愈了。软硬不吃啊！难道第三层是个摆设？楚天慢慢睁开眼睛，看到一旁满脸笑容的龙老时，急忙起身，恭敬地说道：“前辈，您怎么来了？”龙老，我怕再不来，五季阁被你这个臭小子拆了，毫无头绪。楚天尴尬地点了点头，道：“晚辈愚钝，还是没有弄清这里面的门道。”龙老笑道：“别着急，或许时机还不成熟，改日再来吧。”楚天突然灵光一闪，道：“龙老，我想再试一下。”龙老也来了兴趣，道。找到窍门了，楚天，我也不确定，但是我想试一下。龙老退到一旁，他如果在这禁忌感受到他的存在，可能会爆发出一股将楚天瞬间秒杀的力量。同时，看到龙老的动作，楚天也更加坚信了自己之前的猜测。楼梯口的禁忌绝对是根据闯关者的境界和实力来决定爆发攻击的强度。龙老退到一个安全范围，眼睛中充满期待，或许这个小子真能给他一个惊喜呢。众人看到楚天还要尝试闯第三层，不禁感到一阵无语。咋这么执着呢？该不会是看龙老在这不好意思认输吧？龙老还让他尝试，五季阁都快被他拆了。龙老冷哼一声道：“道
，把嘴闭上，不想带，赶紧滚蛋！我，你什么你还不闭嘴？此人嘴角一抽，把这股怒气全部撒在了楚天身上。哼！一股磅礴的真气突然在楚天身上爆发出来，龙老眼中金光爆射，表情激动，佝偻的身体突然绷直，好像看到了什么难以置信的事情。第八十四章：准神战场入场券。楚天身上的这股真气，并不是由体内散发出来的，好像是肉体本身就带有真气。这正是楚天在曹家真气池领悟到的。他也不知道在这神秘的第三层是否实用。楚天一步一步向着楼梯口走去，所有人都变得紧张起来。他们有一种错觉，或许楚天这一次真的可以成功。楚天一脚踩在刚刚重伤他两次的台阶上，整个五级阁突然晃动起来，众人目瞪口呆，满眼震惊。楚天竟然真的轻松踏上了第三层楼梯，但是。身在楼梯上的楚天绝对不是外界看到的那么轻松。此时，感觉空气中的所有真气全部压迫在他的身上，根本直不起来腰，并且他越往上，压力越大，肉体似乎要被真气撑爆了。想要运转真气吸收进体内，可是完全不可行。每一次吸收都让楚天痛苦不堪，外面的真气和楚天体内原有的真气似乎相互排斥，让他的五脏六腑都受到了不小的创伤。所以，楚天只好停止了这个自作小聪明的举动。直接盘膝坐在楼梯上，让肉体一点一点吸收真气。一共十九层楼梯，楚天用了整整一下午的时间。下面那些等着看笑话的人也失去了耐心，纷纷离开了五级阁。龙老和李长青站在一旁，全神贯注地看着坐在最后一层台阶上的楚天。龙老，这个小家伙非常不错，比你当时可强太多了。李长青恭敬地说道：“能得到龙老的夸奖，是楚天的福气。龙老，他的天赋恐怕不止 S 级。”什么？李长青满眼震惊。不止 S 级 ，S 级天赋后面还有什么级别？他从未听说过。S 级天赋也不是最终的级别吗？龙老眼神充满着追忆。主人曾经可是 S S S 级真武天赋，最终也没能逃过那一劫咒，生死未卜。S 级天赋只是刚刚摸到那一层次的门槛而已，差得远呢。但是楚天给他的感觉绝对不只是 S 级天赋那么简单。龙老沉声道 ：“S 级天赋确实亿万中才有一人，但是并不代表他是最终的级别，这是一个大事。天骄层出不穷。”西方的教廷圣女以豆蔻年华真挚不朽，十二主神继承人也一一绽放异彩。难道我华夏泱泱大国不能出一个与之争锋的少年天骄吗？笑话！龙老掷地有声的话语让李长青振聋发聩。龙老，您是不是也要离开了？龙老眼中杀意凛然，让身为不朽境界的李长青感到一阵头皮发麻，身体甚至开始颤抖起来，后背被冷汗浸透，大气都不敢喘。龙老沉声道：“是时候离开了。那些家伙最近又开始不安分了。”应该敲打敲打了，并且这小子在第三层会接到那个地方的入场券，和那些天骄争锋，需要有人去坐镇。小易实力还差点，并且需要坐镇华夏，只能我走一遭了。李长青满眼敬佩之情，弯腰恭敬地说道：“龙老对华夏的这份恩情，值得每一个人铭记在心。”龙老道：“切记，无论如何都要保证他的安全，但是也不要让他太过于安逸，该有的危险还是要让他经历的。”李长青低头道：“谨记龙老教诲。”李长青抬头的时候。龙老身影已经消失不见了。李长青看向龙老消失的方向，九十度弯腰，满脸敬佩之情，久久未能回神。楼梯上的楚天终于走到了最后一层，身上的真气压力顿时消失得一干二净，肉体向外散发着令人心悸的真气波动。即使不运转体内的真气，单凭肉体的真气就可以轻松战胜白银一星，并且以他现在肉体的强度，一般的力气都无法对他造成一点伤害。太爽了，这感觉！这次是肉体所有部位全方面的提升，一指就能洞穿混凝土浇筑的墙壁，而且那里更加刚硬如铁。哎，老婆以后有福啦！楚天终于踏进了传说中的北华第三层，里面空空荡荡，只有一个类似于祭坛的装置。楚天疑惑地走了过去，突然一道非常空灵的声音响起：“恭喜闯关者成功踏进封神堂。”楚天并没有感到太过于震惊，毕竟哥可是有系统的主角，大大小小的什么场面没见过。楚天淡定地问道。封神堂是什么意思？能让我封神与化而登仙？闯关者真幽默。封神堂起源于远古时期，每一位闯关者如果成功，会得到准神战场入场券。准神战场入场券的拥有者都是这个大势最有希望成为战神的天骄，所以希望闯关者可以慎重对待。楚天撇嘴道：“这玩意一点用没有啊，不就是一张入场券吗？来点实际的呀，有奖励。祭坛上有九转金身诀肉体功法。”楚天闻言急忙走了过去，果然看到一本功法。一张四金属，又好像是实质的卡片，卡片被楚天扔进了储物戒当中。打开功法，系统记忆功能启动，瞬间记在了脑袋里。还打算继续敲诈点东西的楚天，眼前一片模糊，竟然直接出现在了第二层。
：“小楚，有什么收获？”李长庆的声音在背后响起。楚天急忙回头道：“李院长，你怎么来了？”李长庆笑道：“你闹出这么大的动静，我当然要过来看看了。”楚天感到一阵尴尬，自己来北华才两天的时间，接连出现两次轰动全校的新闻，确实有些过分了哈。楚天，不好意思，李院长，给您添麻烦了。我也没想到会闹出这么大的动静。”李长庆笑道：“无碍。”这样的轰动不怕多，越多越好。不说这个，你在里面有什么收获？楚天疑惑地问道。北华的每届院长不都是上过第三层吗？李长青表情有些怪异，似乎有什么难言之意。第八十五章，用力握手。李长青尴尬地说道：“小厨，你可能有所不知，历届院长之所以能上到第三层，完全是因为龙老的帮忙。我们也就是单纯的走一遍，淬炼肉体。”龙老，嗯，守护五季阁的那位老人。也可以说是守护五季阁第三层的那位老人。哦，第三层里面有一本关于肉体修炼的功法，还有一张准神战场入场券。李长青也没有再问其他，再三嘱咐他，这件事切记不要对外宣扬，避免招来杀身之祸。而且他也会对外宣布，楚天并没有在第三层得到任何机遇。楚天对此毫无意见，那些虚名对他来说无关紧要，可有可无，小命才是最重要的。万一有人觊觎第三层里面的东西，对他下毒手也不是没有可能。楚天从五季阁出来时，天都快黑了。看着时间，曹宇飞马上就要下班了，所以他直接来到了曹氏集团门口的保安大厅的前台接待，一如既往的恭敬问好。楚天一一笑着点头打招呼。哇，楚少竟然对我们笑了，好帅啊！要是做他的女朋友，我宁愿少活十年。小点声，楚少现在的身份还是个谜，没有人知道他和曹总是什么关系。你这样可能会让自己失去这份工作。前台小姐可爱的吐了吐舌头。楚天来到曹宇飞办公室门口，穿着黑丝的孙华山面带笑容，恭敬地说道：“楚少来找曹总。”楚天笑着点了点头，道：“嗯，在里面吧，在。那你继续忙吧，我进去了。”孙华山现在已经大概知道了两个人的关系肯定不简单，完全省略了敲门报告的这一步骤。楚天走进办公室，发现办公室并不只有曹宇飞，还有梁婉如和一个衣冠楚楚的男人。看到楚天后，三人明显一愣。梁婉如笑道：“说曹操，曹操道，楚天。”梁小姐也在啊，刚刚说到我了。梁婉如莞尔一笑，道：“嗯，来找宇飞啊。楚天，嗯，接我老婆下班。”曹宇飞冷若冰霜的俏脸出现一抹红晕，道：“我们等下去和婉如吃饭。”好的。梁婉如介绍道：“这是春城皇家大公子黄海旭，这位是曹宇飞的老公楚天。”楚天对这个黄海旭的感觉很不好，因为他的眼神总是在不经意间瞄向曹宇飞，当着哥的面还敢这样放肆。黄海旭看向楚天，眼中闪过一抹不屑，转瞬即逝，笑道：“楚先生果然一表人才，英俊潇洒，抱得玫瑰也不是没有道理的呀。”这句话说的很不中听，变相的说楚天是一个小白脸。楚天一直都不认为自己是一个惯孩子的人。楚天一副处人无害的笑容，啊，黄公子也很乐观嘛，楚某佩服。黄海旭表情一正，手劲逐渐加大，但是任凭他如何用力，楚天没有任何变化，风轻云淡。黄海旭心中冷笑。我看你能挺到什么时候？可是他太低估楚天的肉体强悍程度了。经过两次肉体淬炼，他的力量已经到了一个令人无法想象的地步。如果不用真气，单凭力量，黄金境界往下无敌。只见楚天脸上的笑容依旧。就在黄海旭准备松手的时候，突然一股巨力袭来，黄海旭感觉自己的手似乎要断了，钻心的疼痛感让他身体轻微颤抖，一层汗水布满额头。楚天咧嘴笑道：“黄公子，我和你真是一见如故啊！”哈哈。嘴上说着话，手上的力量再次加大，甚至能听到骨骼之间摩擦发出的嘎吱嘎吱声。黄海旭露出一个比哭还要难看的笑容，道：“呵呵呵呵呵确实一见如故啊。”曹宇飞和梁婉如自然一眼就看出来了两个人的小动作，不过并没有及时阻止，因为黄海旭给他们感觉也非常不舒服，甚至是有些厌恶。梁婉如看两个人的初次交锋，明显是楚天占了上风，这让他感到甚是惊讶。虽然黄海旭为人不怎么样。实力也很是不堪，但毕竟是实打实的白银三星。而上次见面，楚天貌似还没突破到青铜呢吧？黄海旭终于挺不住了，大声痛呼道：“啊！”楚天疑惑地问道：“黄公子也太热情了，不至于这么激动吧？”梁婉如捂嘴偷笑：“这个小男人很有意思嘛。”见黄海旭抽筋拔骨的样子，也没办法继续视如不见了。梁婉如笑道：“你们两个再握一会儿，都粘一起了，这样会让宇飞误会的哦。”黄海旭脸色苍白地说道：“婉如说的没错。”别让曹小姐误会，楚先生，我们松开。楚天笑道：“也好。”就在黄海旭以为解脱了的时候，楚天手劲再次加大，黄海旭身体突然弯曲，
，看起来好像是在和楚天鞠躬。这可使不得黄公子，快快起来！楚天松开手，急忙去搀扶黄海旭，握住肩膀的手同时加大力气，疼痛感瞬间转移到了肩膀上，疼得黄海旭龇牙咧嘴，好像是要咬人。打开楚天的手，脸色阴沉可怖。啊、楚先生热情好客的性格值得黄某学习，以后我肯定会更加热情的。楚天看了一眼黄海旭，面对他的威胁不屑一顾。区区白银三星还不配对他构成威胁，如果还是一如既往的不识好歹，楚天也不介意把他永远留在江城。毕竟松花江里面沉人不是一件稀奇事。曹宇飞冷声道：“走吧，我下班了。”说完，走过来，身边主动跨住楚天的胳膊，向门外走去。梁婉如紧随其后，黄海旭在后面，脸色阴沉的看着前面三人，眼中涌现一抹厉色。好你个梁婉如，刚才看我笑话是不？今晚老子就让你生不如死！还有楚天，总有一天。我要让你亲眼看到我折磨你的女人，曹宇飞小声道：“刚才你是不是故意的？”楚天故作疑惑的说道：“嗯，老婆，我听不懂你在说什么呀。”曹宇飞展颜一笑：“啊，你就装吧，小坏蛋。”楚天猥琐的笑道：“我只对你坏哟。”第八十六章，该死的强迫症。曹宇飞冷哼一声，但是布满红晕的俏脸出卖了他内心的娇羞。梁婉如眼睛里充满笑意，原本她以为楚天和曹宇飞在一起，完全是为了美色和财富。但是看到他们两个的状态，好像是自己想多了。不管楚天出身多么卑微，只要他能真心待曹宇飞，梁婉如都会祝福他们。曹宇飞是梁婉如最好的闺蜜，亲如姐妹，看到她幸福，自己也跟着开心。梁婉如加快脚步追上两人，三人坐一辆车，楚天充当司机，黄海旭阴沉着脸跟在后面，真想一脚油门踩下去，大家黄泉路上见。可是很明显，黄海旭没有这个胆量。三四人来到一家提前订好的餐厅。男的英俊帅气，女的妩媚动人，冷艳高贵，立刻成为了餐厅一道亮丽的风景线。就餐的人纷纷投来惊艳的目光，窃窃私语道：“这个男的好生幸福，竟然同时拥有两个绝品，我被楷模呀！”“嗯，肯定又是江城哪个大家族的公子，后面的保镖气质都这么出众。”听到这句话，黄海旭停住脚步，脸色铁青，怒道：“你说什么？”黄海旭身上的怒气让这两人心头一紧，急忙低头不语。黄海旭冷哼一声，抬步离开。两人看着黄海旭的背影，不屑地说道：“狗仗人势的东西，注定当保镖的命，一辈子也吃不上四个菜。”黄海旭脚步一顿，浑身充满杀气，转过身欲要动手。梁婉如的声音响起：“黄海旭这里。”黄海旭气的身体一阵颤抖，但还是控制住了。毕竟这里不是春城，万一碰到不要命的主，阴沟里翻船就完了。黄海旭坐下后，调整好自己的心态：“啊，这顿饭我请，随便吃。”楚天撇了撇嘴：“有人想当冤大头。”他当然没有意见。这顿饭，楚天吃的太尽兴了，狼吞虎咽，引来黄海旭一阵鄙视：“撑死你！”黄海旭喝了一口酒，道：“宛如这次我来江城，想必你也知道我的目的。明天我准备去梁家登门拜访。”梁宛如表情难看，冷声道：“黄公子，还是叫我的名字吧。我和你并不熟，而且我对你不来电，没必要在我身上浪费时间。”楚天终于搞明白了，原来这货是来提亲的，大家族的联姻啊！怪不得梁宛如对他的态度很恶劣。黄海旭眉头一皱，强忍着心里的怒气，道：“晚，黄公子。”梁婉如加重声音，很明显已经生气了。黄海旭，梁小姐，我希望你能尊重老一辈的约定，毕竟我们在一起，对两家的发展都是一件好事。”梁婉如冷声道：“这门亲是谁答应你的，就去找谁。我即使是死，也不会同意的。”黄海旭脸色阴沉，厉声道：“梁小姐，我哪里配不上你？要钱有钱，要实力有实力，别搞得大家不愉快。”楚天扑哧一声笑了出来，尴尬的说道：“不好意思，你继续，我喝酒噎到了。”黄海旭愤怒的看着楚天，既然大家撕破了脸皮，他也没必要继续伪装下去了。你笑什么？很好笑吗？吃软饭的小白脸，你还捡个笑？咿呀，你还和我来劲了？不愧是数字界和英文界的二把手。其余三人都没有搞懂这句话的含义。数字界和英文界的二把手？是。黄海旭虽然不知道是什么意思，但是肯定不是好话。小白脸，别以为仗着曹家就可以为所欲为，信不信我一只手就能灭了你？楚天扑腾一下从椅子上站了起来，吓得黄海旭身体一哆嗦，紧张的问道：“你想干什么？”楚天笑道：“不是你说一只手就能灭了我吗？”来啊，黄海旭，你，啪！还不等他把话说完，楚天挥手就是一巴掌，直接让曹宇飞和梁婉如当场愣住了。黄海旭更是一脸懵逼，五道猩红的指印异常醒目。等他反应过来。想要动手的时候，楚天又是一巴掌，然后摸了摸下巴，道：“这样看起来就舒服多了。我这人有强迫症，必须两边一样。”
，强迫症是病得治疗啊！黄海旭已经被楚天两巴掌打下去，彻底暴走了，真气疯狂运转，向着楚天冲了过来。原本就是一个纨绔子弟，一身实力硬是被真气丹堆起来的，哪有一点实战经验？真气漂浮，很不扎实。对付这样的角色，楚天甚至都不需要动用打神鞭和战龙傲，赤手空拳就能将他解决。黄海旭冲过来时，刚要动手，只见楚天抡圆胳膊，啪，又是一巴掌。将脸原本就红肿的黄海旭打成了半边猪头，强迫症又犯了。黄海旭似乎也感觉到了，急忙捂住脸，四处逃窜。可是他的速度在楚天看来真的太慢了，一个俯冲就拉住了惊慌失措的黄海旭，笑道：“黄公子不好意思，我犯病了，你你你放开我！”啪！看着彻底肿成猪头的黄海旭，楚天满意的拍了拍手，嘟囔道：“原来物理老师教的没错，力的作用是相互的。”黄海旭拿出手机，拨了一个电话，含糊不清的说道：“快，扑过，扑来，扑就扑，我扑，我扑，再扑，将扑成扑，被扑人扑打扑了，扑，表哥你咋了？失恋口技呢？还是学着用嘴排气呢？”黄海旭听到后，嘴角一抽，痛呼一声：“我扑疼，扑疼，扑疼，扑死，扑老。”扑过扑来扑就扑我扑，停！你可别扑扑了，给我都整出感觉了。这个恶心，位置发给我，立刻赶过去。黄海旭眼睛都肿没了，身上充满煞气，坐的椅子离楚天远远的，生怕他再犯强迫症。餐厅里面的人都被吓跑了。经理胆战心惊的走了过来，道：“几位还请你们不要在本餐厅解决矛盾，再这样我只能报警了。”楚天过去说了几句，餐厅经理为难的看了一眼黄海旭，转身离开。不再插手这件事了。第八十七章，黑天第二次升级。看到经理离开，梁婉如眨着大眼睛，好奇的问道：“你和他说什么了？”曹宇飞在一旁好奇的看着楚天，楚天满脸笑容道：“我告诉他，不用担心赔偿的事情，都按照一比二的赔率来。毕竟黄公子不差钱儿。”梁婉如嘴角一抽，真损啊！宇飞，你和楚天先走吧，这里交给我来应付。楚天笑道：“这货能让我们轻易离开，况且人是我打的。”不能让你收拾烂摊子。曹宇飞虽然没有说话，但是紧紧拉住梁婉如的手，态度很明显。梁婉如感激的看着楚天二人。很快，餐厅传来一阵嘈杂的脚步声。表哥，你在哪呢？黄海旭听到声音，急忙跑了过去，大声喊道：“我扑，再扑，这扑，那扑！我滴龟龟，你是黄海旭，怎么被人打成这个样子？告诉我是谁！”黄海旭指着楚天，咆哮道：“就是这个混蛋！”楚楚天。楚天早就看到了公远，笑道：“公远来报仇的。”公远心头一紧，脑袋摇得像拨浪鼓似的，急忙否认道：“不是，我哪里敢找你报仇？”见公远胆战心惊，一副老鼠遇到猫的表情，梁婉如感到震惊。虽然一直在国外，但是公远的名声他还是有所耳闻。公家的继承人一向眼高过顶，桀骜不驯，现如今在楚天面前却乖巧的像个三好青年。黄海旭自然也看到公远对待楚天的态度。难以置信地问道：“小远，你们认识？”公园脸色阴沉，怒道：“楚天是我的救命恩人，你说我们认不认识？”黄海旭心里极度不甘，可是想要指望公远报仇是肯定不可能的了。公远低声道：“楚天给我一个面子，这件事到此结束，行不行？”楚天笑道：“从头到尾都是你的大表哥要弄死我，我可是受害者，你是受害者。”看着肿成猪头的黄海旭，公远沉声道：“表哥，如果你想平安离开江城，就道歉。”不然我也保不住你。黄海旭身体剧烈颤抖，长这么大什么时候受过这种屈辱？可是透过眼睛缝隙缝隙，看到楚天的笑容，顿时感觉到自己的脸刺挠了，咬牙切齿的说道：“对不起。”公园也松了口气，充满歉意的说道：“楚天，你看，楚天，我爱好和平，主张和平，对打打杀杀的事情嗤之以鼻，包括曹宇飞在内，所有人嘴角一抽。刚才抡着膀子，向着黄海旭的脸左右开弓，犯强迫症的时候。”可没看出来有一点爱好和平的样子，公远更是一咧嘴道：“既然这样，那我们就不打扰了。”说完转身离开。楚天，等等！黄海旭和公远脚步一顿，完了，刚才在这演我呢。公远脸色难看，回头紧张的问道：“怎怎么了？刚才你这位大表哥勇猛异常啊，破坏力太惊人了，把人家餐厅差点拆了。所以你看。”公远松了口气，能用钱解决的问题都不是事儿。公远大手一挥。安排人留下赔钱，然后带着黄海旭匆慌而逃。看着楚天和曹宇飞离开的背影
，梁婉如越来越好奇，似乎并不是他所看到的那么简单。曹雨飞的男人又怎么可能会是平庸之人？两人回到家后，曹雨飞打了一声招呼，便一头扎进了修炼室。这还是楚天第一次见他修炼，本想为曹雨飞护法，可是突然想到自己还要给黑天升级，所以打消了这个念头。楚天并没有在家升级，鬼知道会造成什么样的轰动。驾车来到上次绑定黑天的地方，心情激动的启动黑天，拿出升级卡。可是这东西怎么用啊？也没有一个教程和攻略，黑天也没有动能差啊。楚天，系统升级卡怎么使用？叮，宿主只需将升级卡放在启动器上即可。楚天，就这？叮，就这？虽然心里持有怀疑的态度，但是关键时刻系统还是很靠谱的。楚天把升级卡放在启动器上面，手表的屏幕好像在载入什么程序，一连串的代码，他是一个符号也没看懂。突然，身上的战甲消失不见了。等了好久也没有一点反应，王德发克，什么情况？难道升级之后的黑天变成隐形的了？楚天试着向自己的胸口捶了一拳，啊，嗨嗨，咦，楚天，系统，黑天呢？怎么不见了？你确定那是升级卡，不是毁灭卡？叮，请宿主耐心等待，总要有一个努力的过程，才会换来高潮迭起。怎么感觉这句话用错了地方？确定形容的是黑天的升级过程吗？就在楚天焦急的等待中，启动器传来一阵震动。启动器，请做好准备，全新一代黑天即将升级成功，请勿关闭启动器。又是一分钟，启动器，黑天升级成功，是否启动？楚天按下绿色启动键，黑天瞬间出现。相比于没升级之前，好像没有任何变化，难不成生了个寂寞？楚天，好像没什么变化啊。叮，请宿主打两下，没变化，打两下。楚天启动黑天，胸口处爆射出一道攻击光束，直接将前面波澜壮阔的山峰险些夷为平地。现在的攻击力完全可以和黄金九星的强者一战了。如果以后对老婆用强，也不是不可以吧？再敢刺激我，哼哼！星号 ，Omega 星号，星号。此次升级成低级钢甲，除了基础的攻击功能外，还新增了加速功能和全球卫星定位功能。加速功能凭借脚底的能量驱动，可以让楚天的最大速度达到100千米每小时。完全符合当代社会提倡的低碳交通，定位功能。黑天秘密连接全球卫星，可以通过手机、汽车导航，精准的定位到每一个人的位置。误差小等于一米，这个功能就有些变态了，相当于给全世界的人类安装一个追踪器啊！当然是在对方拿手机和开车的情况下才能定位到。楚天心满意足的收起黑天，开车回到家。可是刚到别墅门口，脸色巨变。第八十八章，质的进步。站在门口。一阵恐怖的真气波动弥漫在整个别墅上方，楚天顿时觉得头皮发麻，如临大敌，小心翼翼地走进别墅，向着真气散发的源头走去。正是曹宇飞修炼的修炼室，门口处的真气波动更为强烈。楚天此时也不知道里面的曹宇飞是什么情况，并不敢贸然推开门，万一正是关键时刻被打扰，极有可能会功亏一篑，甚至对根基造成严重的影响。楚天急得在门口来回踱步。突然，修炼室内的曹宇飞一声娇斥。恐怖真气暗动，将楚天震退，然后便恢复了平静。楚天急忙推开门走了进去，看到曹宇飞的衣服被汗水浸透，凹凸有致的娇躯完美展现出来。不过此时，楚天没有心情去欣赏这幅美景，语气充满关心的问道：“老婆，你怎么了？”曹宇飞睁开眼睛，看着紧张兮兮的楚天，心里涌过一阵暖流，轻声道：“我没事，突破了境界，不用担心。”楚天责备道：“那你怎么不提前告诉我？”曹宇飞可爱的吐了吐舌头，道：“我也没想到会突破，下次不会了，老公别生气了哦。”楚天无奈的翻了一个白眼，宠溺的拍了拍曹宇飞的脑袋，心里很不是滋味。原本以为黑天升级，自己追上了曹宇飞的实力，可是，一眨眼的功夫，竟然突破到了白金境界。看来用强势没有机会了，任重而道远。身上湿漉漉的，让曹宇飞非常难受，急忙起身进了浴室。楚天在门外大声喊道：“老婆，上次你帮我擦身子。”这次我帮你搓泥，我这个人最不喜欢欠别人的。曹宇飞羞愤的声音在浴室响起：“不用。”哎，曹宇飞穿着黑色睡衣走出来，看到脸色涨红的楚天，疑惑的问道：“你怎么了？”楚天：“没，没事，我去洗澡。”然后弯着腰冲进卫生间。曹宇飞瞬间明白了楚天为什么这样，俏脸布满红晕，也是辛苦他了。哎呀，怎么办？曹宇飞深知自己多有魅力，这样下去会不会把他憋坏了？楚天回到漆黑的卧室。疑惑地问道：“老婆，你睡了？”曹宇飞声音非常不自然，颤抖地说道：“没，没有。”楚天也没有多问，上了床
正准备闭眼睡觉，曹雨飞声音颤抖道：“老老公，你你是不是很难受啊？”“嗯。”楚天一时还没反应过来，“难受？不难受啊？怎么了？网上都说这样对身体不好。”楚天疼的一下从床上坐了起来，满脸激动的看着曹雨飞：“难道今天可以名副其实的确定关系了，冲破最后一层防线了？”楚天急忙控制住自己的情绪，声音低沉道：“虽然……”会对身体产生极大的危害，但是我不想强迫你做你不愿意做的事情。曹宇飞感动的差点哭了，咬了咬牙，道：“老、哦、老公，谢谢你理解，那我们睡觉吧。”楚天当场傻眼了，脑袋嗡一下，真想抽自己一个大嘴巴。干！两行清泪从楚天眼睛里流了下来。造孽啊！曹宇飞感受到了楚天从天上掉在地上的失落感，轻声道：“老公，我逗你呢，我可以换种方式。”楚天眼睛瞪得溜圆，真气急。这一晚上好像坐过山车似的，还好自己没有心脏病。楚天眼睛瞪得溜圆，甚至无法相信自己的耳朵。楚天激动地说道：“真真的吗？”曹宇飞细若闻声地说道：“嗯。”楚天急忙板板正正的躺好，可以清楚地感受到曹宇飞的紧张，整个空间充满暧昧的味道。虽然卧室内漆黑一片，看不清曹宇飞的表情，但是用大伯乐盖、膝盖都能猜到他现在的样子，一定满脸羞红，非常诱人。结束的就很快。曹宇飞身上被弄脏了，跌跌撞撞的跑出卧室，冲进卫生间，冲了一个澡。楚天也擦了擦，走出卧室。当曹宇飞从卫生间出来，刚好撞到楚天，俏脸红的像是要滴血了一样，低着头快步回到卧室。楚天洗完后躺在床上，尴尬的说道：“老婆，你千万别以为我不中用，主要是太刺激了，没控制住。”曹宇飞，嗯，你怎么知道？你之前？楚天嘴角一抽，道：“没有，绝对没有。”我平时自己试的，曹宇飞羞愤地说道：“哼，流氓！”楚天将曹宇飞搂进怀里，他也没有反抗，顺势抱住楚天的腰。楚天温柔地说道：“老婆，谢谢你。”他能够想象得到曹宇飞这是有多爱他，下了多大的决心，才能用这种方法帮他。曹宇飞红着脸道：“老公，你别怪我就好，再给我一点时间，我肯定会把自己交给你。”楚天亲了一口曹宇飞的额头，笑道：“傻瓜，我不着急，反正你是我的老婆，难不成还能跑了？”曹宇飞感动地说道：“生死相依，不弃不离，老公，谢谢你。”楚天，好了，别瞎想了，我们睡觉吧。曹宇飞后面的一句话直接让楚天哭笑不得，这个傻女人也太可爱了吧。第八十九章，打卡地点真尴尬。曹宇飞好像下了很大决心，信誓旦旦地说道：“老公，以后每天我都这么帮你，每天，这样，我递归归，这是在让我从此走上不归路啊。”楚天嘴角一抽，道。老婆不能每天啊，曹宇飞天真的问道：“为什么呀？不舒服吗？”楚天舒服，但是身体吃不消啊，老公可能会废了的的。啊！曹宇飞俏脸羞红，躲进楚天的怀里。早上起来后，楚天感觉被拿捏了，这是爱上了。看来以后更是没办法放得下了，这方面还是非常有自信的。楚天也不能夺人所爱，不是，只好瞪着双眼，舒舒服服的挺着。曹宇飞揉了揉眼睛，醒来后发现自己的动作，俏脸瞬间红了。楚天俯下身，温柔地亲了一口曹宇飞：“起床吧，懒猫。”曹宇飞羞愤地掐了一下楚天，起身穿衣服。两人吃过早餐后，曹宇飞满面春风，笑着和孙华山打起了招呼，搞得孙秘书都开始怀疑人生了。曹总这是怎么了？今天好奇怪啊！丁，请宿主签到。楚天签到。丁，今日任务地点签：财富购物商场二楼女性内衣店，打卡十分钟。楚天双手一抖，差点造成交通事故。我一个大老爷们去逛那一店，该不会被当成变态打出来吧？但是系统有任务，咱就得照办，不是？楚天将车停在财富购物商场地下停车场，然后向着那一店走去。可是走到门口，楚天怂了，里面都是女人，连一条公狗都没有。楚天低着头走了进去，顿时让拿着手拿透明，蕾丝的小姐姐、老姐姐、老阿姨们投来异样的眼光。楚天干咳一声，找到一个非常隐蔽角落，准备藏十分钟。可是。他发现自己往这里一杵，一点动作都没有。更尴尬，周内那些女人看向他的眼神更加怪异。楚天随手拿起了一条，摸了摸，是挺有手感。咳，一个女生咳嗽一声，吓得楚天手一抖，直接掉在了地上，急忙弯腰去捡。可能是太慌张了，起来的有点懵了，脑袋上挂了一条，一根小细生直接当啷在他的鼻子上。我干！所有女人小声道：“流氓，变态！”楚天急忙拿了下来，放回架子上。这十分钟对于他来说就是在执行酷刑，简直是一种煎熬啊！这时
。楚天旁边来了一个身材高挑、身材火辣的女人，并没有第一时间发现楚天。他没发现，楚天也不敢吱声啊，只好把身体往里面靠了靠，尽量让自己别被发现。也不知道是他隐藏的太好了，还是女人选的太认真了，真就没有发现楚天。性感女人拿起一个笔画笔画，然后摇了摇头，放下了。楚天小了，等他眼睛下移，心里直呼：“嚯，好家伙，果然是小了。”性感女人又把刚才挂在楚天脑袋上的那三根细绳拿了起来，竟然也比划比划。我暗中的楚天都出画面了，我干！女人把细绳放在了手中，然后找了一件对应的四镯四镯，一连试了三套，都买下了。看着性感女人试起来没完，楚天不停的祈祷：“姐姐，差不多得了。”你男朋友太他妈幸福了吧？能受得了吗？丁，恭喜宿主完成今日地点签。丁，请宿主抽奖。楚天，你不感觉有些迟了吗？女人拿起一件连体内衣，放在身上比划比划，小声道：“这件不错呀，可是豹纹好看，还是黑色呢？我个人更倾向于黑色，黑色诱惑，没有男人能承受得住。”谁？性感女人大惊失色，急忙向后退去，看到一个陌生男人竟然从内衣架里走了出来。性感女人俏脸红的快要滴血了，惊叫道：“来人啊，抓变态！”楚天撒丫子就跑，还不忘给性感女人提意见：“黑色好，保证让你男朋友兽性大发。”说完，一溜烟跑出了内衣店，背后传来一阵阵叫骂声。楚天坐进车里，平复一会紧张的心情。楚天抽奖，丁，恭喜宿主获得超人牌裤衩一条，备注可以将真气封存进体内，避免排气的时候从下面流逝，造成不必要的损耗。楚天，景浩，这个宝贝让楚天哭笑不得，好不好用呢？好用，不管怎么说都是一件宝贝。可是你没必要真的搞一件和超人裤衩的同款吧？大红色，还有 logo。如果曹宇飞看到我穿个这样的裤衩，会是啥反应？楚天拿着超人牌裤衩，欲哭无泪啊！扔是不可能扔的，这玩意主要是能让我二次发育，就很有吸引力。楚天突然感觉自己腰上有东西，小细绳，造孽啊！咋还挂我身上了？给他一万个胆子，也不敢把这东西放车里啊！如果让曹宇飞发现，超人牌裤衩也抵挡不住白金强者的断子绝孙腿吧？楚天刚把东西扔进垃圾桶，背后突然传来一阵娇喝声。楚天嘴角一抽，这个声音他还是有印象的，并且能幻想出今天晚上、明天早上、后天晚上穿的。流氓，你给我站住！楚天瞬间冲进了车里，女人也跟着跑了过来，张开双臂挡在车前。看到楚天驾驶的这辆兰博基尼，脸上的怒气。顿时被媚笑取代了，性感女人迈动大长腿，晃动她的细柳腰，向着楚天走了过来。帅哥，你跑什么啊？楚天看到性感女人的样子，心头一紧，这女的想干什么？光天化日之下，要强抢梁家男。楚天警惕的说道：“你要干啥？”第九十章，四卓四卓英雄。女人趴在车窗上，吐气如兰，笑靥如花，简直和之前判若两人。楚天身体往一旁挪了挪，警惕的问道：“你想干什么？”性感女人满脸媚笑，道、哦：“帅哥，别紧张嘛，你刚才说我穿黑色的好看。”楚天剧烈的咳嗽起来。一个穿着性感、长相妩媚的女人和你探讨这些难以启齿的话题，试问哪个男人能招架得住？楚天脸色涨红，道、哦：“我就是随便说说，你穿上以后我也不知道效果。”性感女人娇笑连连，波澜起伏：“我晕球啊！”性感女人，不知道帅哥晚上有没有时间？我家里没人，我可以给你试穿，让你点评一下。”楚天。哇！女人站起身，走到副驾驶，刚要坐进跑车里，突然地面剧烈震动起来。楚天表情凝重：“我超，地震了！这种情况不是应该车晃吗？怎么地晃了？”楚天急忙有下车，砰！一声巨响，地面再次震动起来。不是地震，有东西在财富购物商场爆炸了。楚天急忙冲了上去，可是商场内浓烟滚滚，火势迅猛，真武者临危不乱，组织大家有序的向外撤离。楚天正义感突然爆棚，跟着真武者一起救助被大火困住的受灾人群。在真武者的帮助下，商场内的所有人都完成了撤离。楚天刚要转身离开，突然一阵打斗声响起，强大的真气波动和一道道攻击光束在火海中激烈的碰撞。楚天嘴角一抽，真他喵的猛！浴火奋战吗？真有激情！和真武者对抗的是钢铁战士，新国的钢铁战士怎么跑滑下来了？这场大火应该就是他搞出来的。这群混蛋还真是惨无人道，真武者已经落入下风，周围的大火完全限制了真武者的实力。他要分出一部分真气进行抵抗火势，还要应对钢铁战士的攻击，落败是迟早的事情。真武者一声大喝，真气瞬间全面爆发
，他恐怕也知道自己快要战败了，所以准备同归于尽。钢铁战士想要躲开，但是破烂不堪的战甲已经不足以给他提供速度支持。真武者一拳砸在钢铁战士的胸口处，攻击光束发射装置被破坏掉了，滋啦滋啦的冒着火星子。这一拳也破掉了钢铁战甲的防御，砸在了钢铁战士的身上，两人同时倒在了地上。真武者大口大口吐出鲜血，晕死了过去。钢铁战士却挣扎着站了起来，想要逃跑。楚天启动黑天，向着两人走去。钢铁战士听到声响，身体剧烈颤抖，急忙转过身，严阵以待。但是，当他看到被黑天包裹的楚天时，满眼震惊，激动地说道：“哈喽，我的伙伴，快带我离开这个鬼地方！”楚天的新闻还是很好的，问道：“你怎么会出现在这里？”钢铁战士基地刚研究出来一种可以提升我们速度的芯片，但是被人卖给了华夏，作为研究资料。所以派我来追回芯片，你不知道吗？钢铁战士说完，突然感觉情况有些不对。刚才看到同伴光顾着激动了，警惕性全无。说完后，意识到如果对方是来救他的，不可能不知道芯片的事情。钢铁战士，你是谁？楚天，我是你大爷。Fuck！ 钢铁战士转身就逃，可是伤势惨重的他，怎么可能是巅峰状态黑天的对手？瞬间便被楚天一记攻击光束秒杀。楚天在他身上摸索一会，还真找到了一个小拇指甲大小的芯片，放进了储物戒里，然后扛起重伤倒地的真武者离开火海。楚天刚走两步，一阵啧啧的声音引起了他的注意，难道有老鼠被困了？算了，好人做到底，就啥不是救呢？反正都是生命。楚天打开柜子，里面竟然藏了一个黑丫头，又是一个歪果人，该不会还是钢铁战士吧？急忙将黑天隐藏了起来。可是看他的样子。应该是早就躲在了里面。如果是钢铁战士，恐怕早逃跑了。救救我！楚天随手拿起旁边的一块布，找了一瓶矿泉水倒在上面，绑在鼻子上，然后一个胳膊加一个，冲出火海。在外面焦急等待的众人，看到衣服被火烧得破烂不堪的楚天，脸上系着一件黑色四着四着时，目瞪口呆。原本准备好的表扬、赞美的话，好像卡在了喉咙里。四着四着英雄，楚天感觉到周围人震惊的眼神。非常得意的将系在脸上的自制简易防烟罩往上提了提，这玩意真吸水，软绵绵的，透气效果也好。嗯，摸起来怎么和那个地方那么像？当楚天看到周围车辆倒车镜里面的自己时，眼睛瞪得溜圆，一把扯了下来。这不是女人的！突，敏，突！记者找到捂着脸准备逃跑的楚天，大声道：“四卓四卓英雄，能对你进行一个采访吗？”楚天，四卓四卓英雄。楚天差点一口气没上来，憋死过去，怨恨的看了一眼记者，落荒而逃。这个时候再不跑，恐怕真就在江城大街小巷出名了。可是胳膊被突然抓住了，楚天头也不回，恼羞成怒啊！我说你有完没完？我不想接受你的采访。呃，是你，哈喽，你好，谢谢你救了我。要不是因为救你，我也不至于拿他氧气罩用啊！楚天不高兴的说道：“不用谢我，没想到你这个小黑丫头华夏文说的还挺溜。”我是华夏人，女孩嘴角一抽，郁闷的说道，然后用手擦了擦脸上的黑色粉底，露出一张瓷娃娃一样的小脸蛋。楚天脸色一正，尴尬的说道：“不好意思，主要是你太黑了。”小女孩刚想问楚天的名字，好好感谢一番，可是楚天根本没给她这个机会。不得不说，地下停车场的确不是豆腐渣工程，就很结实，一点影响没有。楚天一路低着头，生怕被人发现，打开车门，急忙坐了进去。突然吓得妈呀一声，第九十一章。晕了，楚天刚坐上车，一条白皙修长的大腿搭在了他的腿上。楚天急忙将女人的腿拿开，惊叫道：“妈呀，你怎么在车里？”性感女人把手搭在楚天的肩膀上，吐气如兰，道：“帅哥，你刚刚走得太匆忙，车子都没有锁，我留下帮你看车啊。”楚天嘴角一抽，道：“谢谢，现在我回来了，下车吧。”女人，你不请我吃顿饭吗？楚天姐姐，不好意思，我有事，等改天有时间，我肯定请你。这个女人今天是缠上楚天了，人长得帅，还有钱，这样的男人，哪怕做他一晚上的女朋友也够本了啊！并且他对自己的身材、长相非常有自信，狐狸精可不是白叫的，又岂是浪得虚名？性感女人把自己原本就非常往下的衣领再一次拉下几分，楚天目不斜视，冷声道：“你要是再不下车，我就要报警了呀！”性感女人笑道：“帅哥，原来你喜欢这个调调，可以啊，我家里什么样的制服都有，况且……”我学过表演哦，我干，真的受不了了。楚天下车，走到副驾驶，性感女人以为自己成功了。楚天迫不及待要办事了呢，把座椅往后调了调，方便等会施展。楚天打开车门，一把将女人拉了下来，关好车门。
，严肃的说道：“不要再缠着我了，我的耐心是有限度的。”看着楚天的车尾灯，性感女人气得直跺脚。楚天看了看时间，都快下午了，不得不说，那个女人还真是执着，竟然在车里等了小半天的时间。这个时间去北华学院也没必要了，都快放学了，还不如回家去研究研究刚才得到的那个芯片。楚天刚停好车，朱古力便打来了电话：“天哥，你在哪呢？家呢？啊？”你看新闻了吗？财富购物商场发生了火灾，有个四卓四卓英雄和你好像啊！楚天，你打电话就这事儿啊？就这事儿？嘟嘟嘟！听着手机里传来的忙音，朱古力大胖脸带有一丝疑惑：哪里来的这么大的火气？更年期到了。朱古力一拍自己的大腿，把正事儿忘了，只好再次拨通楚天的电话。楚天，有完没完？我忙着呢。等会儿，天哥，有正事儿。放。青铜战杯排位战明天开始，你别忘了参加。我知道了。楚天走进修炼室，拿出芯片，放在战甲启动器上。程序载入中，百分之十，百分之三十，百分之五十，百分之七十，百分之一百。程序加载完成，黑天速度提升五百千米每小时。楚天看到这个数据，当场懵了，脸色涨红。五百千米每小时啥概念？如果有一对翅膀，甚至可以直接起飞了。楚天越想越激动。但还是控制住了想要出去试试黑天速度的冲动，意识一动，九转金身诀出现在他脑海当中。九转金身诀共六层，第一层炼金，第二层炼血，第三层炼骨，第四层炼脏，第五层炼皮，第六层炼体。如果按照九转金身诀的记载，炼至第六层炼体境，肉身成圣，真正的人体神兵，即使没有任何真气的情况下。依然可以仅凭肉体的强度和力量进行战斗，这一点就能看出九转金身诀和修炼肉体的强大之处。楚天开始修炼九转金身诀，可是随着九转金身诀的慢慢入门，楚天脸上的表情逐渐难看起来，眉头紧皱，身体颤抖。啊！楚天突然痛呼一声，表情狰狞可怖，额头青筋暴起，双拳紧握，身体已经攻成虾状了，蜷缩在地上。但是，并没有停止九转金身诀的修炼，从小便深知一点。欲戴王冠，必承其重，这是亘古不变的道理。九转金身诀固然强大，但是同时也要付出相应的痛苦和磨练。楚天仍然在忍着那种抽筋般的疼痛感，运转九转金身诀，痛感并没有随着时间的推移和九转金身诀的慢慢入门而减轻，反而越来越痛，几度让楚天险些晕死过去。还好凭着强大的意志力挺了过来。曹宇飞下班回到家，听到修炼室内楚天痛苦呼喊声，脸上充满担忧。昨天是他，今天变成了楚天。曹宇飞同样也不敢轻易闯进去，只能在门口心急如焚地等待着。过了许久，修炼室内安静了下来。曹宇飞急忙打开门，走了进去，发现楚天已经晕倒了。曹宇飞脸色苍白，急忙给曹振南打电话。听到楚天修炼晕倒，曹振南夫妇慌张地穿着睡衣就来了。看着躺在床上，即使昏迷状态下，依然眉头紧皱、牙齿紧咬的楚天，董卿关心地问道：“小天修炼的什么功法？”曹宇飞自责地摇了摇头，道：“我也不知道。”曹振南应该没有什么大碍，体内真气运转正常，并且他的肉体充满爆发力，可能是因为修炼了某种功法，疼晕过去了。曹宇飞担心地说道：“用不用去医院检查检查？”曹振南，他这种情况去医院也没用，只有真武医师才能查清病情。真武医师地位尊崇，因为他能给真武者疗伤，并且看出病因。但是真武医师少之又少，整个江城恐怕也只有一人。但是那人性格古怪，无欲无求。不会因为你的身份地位破例给你看病，救人治病需要看他的心情，而且已经封医十多年了。两年前，江城一个大家族族长身受重伤，想要请那人出山，哪怕倾尽家产，跪在门前数日，此人仍然没有出手。这个家族一众高手共同出手，想要强行让其看病救人，最后落得个被灭门的下场。所以，再也没有人敢去请那人出山行医。曹宇飞，江城有真武医师吗？我去请。曹振南叹口气道。但是请不动，曹宇飞，为什么？因为此人早已封医了。曹宇飞怒道：“封医，作为一名真武医师，救治真武者是他们的天职。爸爸，你把他的住处告诉我，我现在就去请他。”第九十二章：火锅配红酒。曹振南突然严肃地说道：“宇飞不得无礼，那位老人曾经有恩于我，如果不是他，恐怕就没有今天的曹振南。”曹宇飞，爸，可是楚天现在昏迷不醒，除了真武医师，没有其他的办法啊。曹振南也在纠结。一边是自己最为看好的女婿，一边是他的恩人，到底怎么取舍，让这位在江城叱咤风云的大佬不知道该如何是好？如果楚天真的因为没有真武医师医治有什么三长两短，他这辈子
恐怕也过意不去，无法面对自己的女儿。”曹振南沉声道：“我去打个电话，等我消息。”曹振南从房间出去，拨通了那个这辈子最为敬重老人的电话：“喂，前辈，我是振南啊。”“哦，振南啊，怎么了？这么晚打电话，有事？”曹振南深吸口气，沉声道：“前辈，我想请你出一次手。你受伤了？江城能让你受伤的人很少啊。”曹振南沉声道：“不是我，是晚辈的女婿。”电话另一头突然安静了起来。曹振南心头一紧，硬着头皮再次说道：“前前辈，啊，你女婿受伤了？那小子没事儿，放心吧。好人不长命，祸害一千年，命大着呢。”曹振南还想再说些什么，可是电话被挂断了。曹振南还想打过去，可是突然想到了什么，眼中充满震惊。难道楚天和前辈认识？肯定认识，楚天就是从那里出来的。既然说没事儿，那就应该真没什么事儿吧？再等等，如果还没有醒，那个老人肯定不会见死不救。一间书房内，一个老人拿着笤帚疙瘩着自己的后背，嘟囔道：“臭小子死了才好，老子也算清净了。”曹振南回到房间，曹宇飞急忙问道：“爸爸，前辈怎么说？”曹振南，我们还是先等等吧。如果明天还没有清醒，我会带着小天亲自去找前辈。三人紧张的看着躺在床上的楚天，心里都在祈祷着。曹宇飞握住楚天的手，泪眼婆娑，轻声道：“老公，你醒过来好不好？”老公。突然，曹宇飞感觉到楚天的手指动了一下，不知道是不是错觉，激动的说道：“老公，老公，老公。”楚天慢慢睁开眼睛，看到脸色苍白、满脸泪水的曹宇飞，关心的问道：“老婆，你咋哭了？谁惹你了？”曹宇飞喜极而泣，哭得更加凶了，扑进楚天的怀里，断断续续的说道：“老老公，你你终于醒了。”楚天伸手摸了摸曹宇飞的脑袋，关心的说道：“老婆，你别哭了，我没事儿，就是太累了，睡着了。你这样憋着，让我老丈母娘和老丈人看到，还以为我欺负你了呢。”曹宇飞抬起头，泪眼婆娑，哽咽的说道：“你就是欺负我了。”楚天笑道：“好啊，那我可要动手了呀，反正二老一直要抱孙子，那就好好欺负欺负你。”曹宇飞俏脸瞬间红了，楚天看得心里刺挠的，刚想趁这个时候沾点小便宜，罪恶之手慢慢伸出，可一阵轻咳声响起，楚天的手停在空中，急忙回头，看到曹振南和董卿满脸笑容，瞪着眼睛看着他，楚天老脸瞬间就红了，支支吾吾的说道：“南南南叔，董姨，你你们也在啊？”曹振南笑道：“走了，不耽误你们给我们生孙子了，小天加油哦。”曹振南和董卿面带笑容离开，留下脸色涨红的两人不知所措。曹宇飞羞愤地说道：“都怪你，让爸妈看笑话。”楚天嘀咕道：“是你没告诉我。”曹宇飞凶巴巴地盯着楚天，道：“你说什么？”楚天没说啥，老婆我饿了。曹宇飞无奈地看了一眼楚天，道：“要不我们吃火锅啊？这么晚了出去吃吗？”曹宇飞在家里。好啊。曹宇飞起身去准备食材，楚天感觉自己体内充满洪荒之力。一拳打死一头大象不是问题。现在的他仅凭着一身蛮力，白银三星都可以一战。而且这只是九转金身诀的第一层刚刚入门的情况。如果将炼金达到大成，是不是不用任何真气都能解决掉白银九星的强者了？就很 nice。不过修炼九转金身诀的过程让楚天感到头皮发麻，那简直就是常人无法忍受的痛啊！楚天去浴室冲了个澡，扑鼻而来的香味，穿一件大裤衩就走了出来。曹宇飞看着上身肌肉分布均匀的楚天，俏脸布满红晕，不过并没有表现的那么太过于惊讶。楚天，老婆这是啥呀？也太香了吧！我肚子已经开始咕噜咕噜放炮仗了，快点吃吧。两人坐下后，楚天拿来一瓶红酒，砰，老婆喝一杯。嗯，红酒配火锅。曹宇飞的酒量确实不怎么样，两杯酒下肚，直接趴在桌子上。楚天无奈的摇了摇头，将曹宇飞扶到床上。看来以后想要靠这招拿下曹宇飞，肯定是行不通了。直接喝的不省人事了，那还有啥情调了？不过楚天也大概摸清了曹宇飞的酒量，一杯酒刚刚好，迷迷糊糊，意识清醒，还很主动。只要拿捏好这个分寸，距离革命成功还会远吗？既然九转金身绝没包括那个位置的修炼，那只好穿超人牌裤衩了。看着裤衩上的超人 logo， 脸上的笑容非常猥琐。楚天刚躺在床上，曹宇飞转过身，直接把脑袋压在了他的胸口上。嗯，什么感觉？怎么？第九十三章。哦好，楚天低头看到曹宇飞的小嘴正在吃呢，湿漉漉的，这感觉真他喵的是一种煎熬啊！考验我是不是禽兽呢？我要有动作，那就是禽兽了。
，可是一点动作也是禽兽不如啊！楚天邪恶一笑，美滋咋？第二天醒来后，曹雨飞感觉自己身体非常不舒服，疼，还有牙印，禽兽啊！不知道温柔一点吗？他也不好意思问楚天，只能默默承受。楚天神清气爽，笑道：“老婆，你看起来怎么不开心呢？”曹雨飞瞪了一眼明知故问的楚天，满脸羞愤：“这个大坏蛋，真是气死我了！”整个吃早餐的过程，楚天都表现得异常亢奋。曹雨飞没好气地说道：“你能不能好好吃饭？”楚天，我不饿呀、啊，不饿。嗯，昨晚吃饱了。曹雨飞，井号，反斜杠井号。看着曹雨飞落荒而逃的背影，楚天心里乐开了花。丁，请宿主签到。楚天，签到。事先声明，今天我心情挺好，你别倒我心态。丁，今日任务，送一份外卖，还行吧。勉勉强强能接受，下划线。楚天下载了一个美元 app， 申请骑手，然后抢单成功。客户要求黄瓜十个，茄子十个，胡萝卜十根，白萝卜一个。黄瓜、茄子、胡萝卜都能理解，可是白萝卜是什么鬼？狼灭啊！反斜杠哦。顾客既然点单了，他就只能配送。老板看到楚天，猥琐的笑道：“小伙子，要不这单我替你送去？你在这帮我看店，我看你这个小身板好像招架不住。”这是对天哥的侮辱，民警号，我这小身板咋了？超人牌裤衩和你闹呢？早上起来效果非常明显。楚天，瞧不起谁呢？这点东西我还拿不动啊！老板意味深长地说道：“小伙子，把我的电话号记住，需要支援，随时给我打电话。”楚天拿起一袋子的蔬菜，向着客户家里走去。33层，该死，电梯环他瞄的坏了。楚天脑袋嗡一下，虽然说自己实力强大，但是爬33层楼。也确实贼难受啊，这不是累傻小子呢吗？楚天深吸一口气，一节一节楼体开始攀爬。零零零，喂，咋了？朱古力急促的声音响了起来。天哥，您妈去了？今天是青铜战杯排位战，您忘了吗？楚天气喘吁吁的说道：“忙着呢，送黄瓜呢，送黄瓜。”我说：“天哥，咱们能不能有点正事儿？那玩意晚上送不行吗？白天您就这样，也太放纵了吧？”楚天上气不接下气的说道。客户要求的，我有啥办法？您真是我的偶像啊！呼，行了，客户等急了，等会说，我马上就到。楚天加快步伐，两节楼梯，两节楼梯的往上跑。三千三百零一，楚天敲响房门，气喘吁吁的说道：“你好，外卖。”然后听到一阵急促的脚步声，一个面容精致的女人打开房门，愧疚的说道：“不好意思，让你爬三十三层楼，要不进来喝口水。”看着女人黑色的睡衣，而且也太不把我当外人了。那不爱斜杠，楚天看了看有他手臂粗的白萝卜，忍不住打了一个冷战。算了吧，我这身体好像真吃不消。楚天，不，不用了，麻烦给个五星好评。女人点头、啊，放心吧，肯定五星好评。楚天转身刚要离开，突然想到了什么，回头道：“其实偶更好。”女人一时间还没反应过来，等她明白过来的时候，哪里还有楚天的背影了？俏脸羞红一片，羞愤的说道：“流氓！”不过又看了看自己买的这些东西。也不怪楚天会想歪了。井号，反斜杠井号。楚天穿着外卖服，飞速下楼。毕竟今天是青铜战杯排位战，不能错过。跑得太着急了，不小心撞到一个领着小孩的中年女人。楚天急忙停下脚步，道歉：“对不起，没受伤吧？”女人厌恶的瞪了一眼楚天，嘲讽道：“走路不长眼睛的吗？”楚天眉头一皱，道：“我太着急赶时间了，不好意思。”女人不屑的看了一眼楚天，低头对孩子说道：“彤彤看到没？”以后你不好好学习，就要像这人一样送外卖、爬楼梯，生活在社会的最底层。听到女人尖酸刻薄的话，如果不是旁边有孩子，真想和她兑现开喷。楚天来到地下停车场，将车开了出来，刚好碰到中年女人和小男孩。女人满脸震惊的看着跑车里面的楚天，这个时候她竟感觉自己就像那个小丑。旁边的小孩天真的说道：“奶奶，送外卖很好啊，还能开这么酷的车，我长大也要送外卖。”等于秃。中年女人嘴角一抽。急忙俯下身子，耐心教育小男孩。楚天可能不知道，受他的影响，若干年后将成出了一个每天跑单数最多的全国模范外卖小哥。楚天紧赶慢赶，终于在青铜战杯排位战开始的时候赶上了。看着满头大汗、脸色苍白、气喘吁吁的楚天，朱古力竖起大拇指，佩服道：“天哥，辛苦了。等会儿你能行吗？”楚天没好气的瞪了一眼朱古力，道：“男人怎么能说自己不行？你肯定行啊！但你这不是刚刚做完生意吗？”被掏空了，还能有力气战斗吗？楚天，我还能再干十单，再干十单。
周古力满眼震惊的看着楚天，然后又低头看了看自己的兄弟。同样的东西，差距咋就这么大呢？凭啥他的就那么优秀，我的差在哪了？人比人得死，货比货得扔。要不是不能第二次生长，我说什么也得把你换了。狼面，戴安娜走过来，满脸娇羞的看着楚天。第九十四章，哎，能上我不上，就是玩。戴安娜的小眼神让楚天有些招架不住，身体往后退了又退，最后无路可退。戴安娜小声道。楚天，如果你缺钱，可以和我说。我这么年轻，肯定要比那些老女人好，而且我还没有交过男朋友，我可以养你。楚天嘴角一抽，心里暗道：难道现在这个社会都流行女养男吗？长得帅这么吃香，还是说我就长了一副被人包养的皮囊？想努力这么难吗？楚天，戴同学，你是不是误会什么了呀？戴安娜满脸娇羞道：“你刚才不是去做？”不等戴安娜把话说完，楚天感觉呼吸急促，转过身，眼神阴森。盯着朱古力，朱古力心头一紧，一股寒意瞬间涌上心头，身体向后退去，哆哆嗦嗦的说道：“天天哥，我不是故意说出去的。你打电话的时候，戴安娜就在我旁边，别杀人灭口啊！”楚天冷声道：“滚！我他喵的是去送外卖了，爬楼梯呢，所以呼吸沉重。”啊！突，敏，突！戴安娜和朱古力两人目瞪口呆，这下误会大了。朱古力胆战心惊的说道：“天哥，不好意思哈。”整差劈了，楚天，以后你在上厕所的时候小心点，别把你那花生大的脑仁拉出来。朱古力大胖脸一怔，怒道：“靠，要杀要剐随便，但是请你别侮辱我的智商。”楚天撇嘴道：“你有吗？”李长青站在讲台上，大声道：“一年一度的青铜战杯排位战今天正式开始，想要挑战的现在可以上擂台了。”李长青说完，看向楚天，不过楚天并没有上去，他才不做出头鸟，他不做。可是有人非常愿意出这个风头，不过上去挑战的都是青铜战杯排名比较靠后的，没有什么看点。就在大家意兴阑珊的时候，高峰走上擂台，现场准备离开的人同时停下了脚步。高峰上去干什么？他不是已经是第一了吗？高峰看向楚天这里，朗声道：“楚天！”听到高峰的话，所有人恍然大悟，原来是想和这阶段在北华名声大噪的楚天战斗。有意思，楚天虽然天赋稳稳压住高峰。但是毕竟是新生，实力绝对不如高峰。哼，张狂的代价就是被当着全校学生的面打脸，教你做人。所有老生幸灾乐祸的看着楚天，他们都不相信楚天会应战。李诗琪急忙走了过来，道：“楚天，你别冲动。虽然你现在的实力不如高峰，但是用不了多久你就能追上。”宋清风在一旁冷嘲热讽道：“没错，千万不要以为自己天赋强，就默认为实力也能跟得上。”楚天饶有兴致的看着眼前这个。从两人认识的第一天，就处处针对他的学长。要不咱们两个上去比划比划？反斜杠哦！楚天身边的人瞪大眼睛，难以置信的看着他。宋清风以为自己听错了，失声道：“你你说什么？”楚天撇嘴道：“咱们两个上去练练。”哈哈哈，笑死我了！楚天，你是不是疯了？楚天不屑的看了一眼宋清风，道：“等我先把高峰解决了，再来找你，别跑哦。”在所有人震惊的注视下，楚天走上擂台。我靠！楚天竟然真的不知死活，上去了。要是我，肯定打死都不上。这样至少能给大家留有一丝悬念。要不咋说你是个小机灵鬼呢？哎，能上去就是不上，给大家留有悬念，就是玩儿。高峰面色凝重，我知道肯定不是你的对手，但是我希望你别手下留情，全力以赴，让我输得心服口服。楚天对高峰的感觉一直都很不错，所以面子该留还是要留的，不然以后没朋友了。楚天点头道：“来吧。”让我看看青铜战杯双第一的强者有多强。台下所有人虽然知道这场战斗最终肯定会以楚天战败而告终，但是他们仍然很期待楚天的表现，能在高峰手下坚持多久。高峰没有丝毫保留，出手就是北华学院最强大的几部武技之一——伏虎拳。此拳一出，让周围的真气疯狂向着高峰的拳头上汇聚，形成一股恐怖的拳势。高峰太强了，伏虎拳已经修炼到中成了，恐怕会在白银境界之前修炼至大成。楚天该不会被一击带走吧？这一拳确实很强大，在青铜境界的确难逢敌手。但是可惜了，在他眼里还远远不够看。楚天动了，九重掌瞬间爆发，向着周身充满恐怖拳势的高峰冲了过去。天哪！楚天竟然冲上去了，这是自取灭亡吗？李诗琪俏脸充满紧张，双拳紧握，惊叫道：“楚天！”戴安娜看了一眼李诗琪，眼睛里充满戒备，又是一个强大的竞争对手。看来追求楚天这条路比修炼还要困难。轰！一声巨响
，所有人感觉地面都轻轻的震动了一下。两人碰撞产生的真气余波，狠狠的撞在擂台周围的保护罩上，甚至出现了一点裂缝。楚天输了吗？擂台上，楚天和高峰两人面对面站着，楚天的手掌和高峰的脑袋仅有一拳的距离，而高峰竟然一点动作也没有。楚天赢了，这么轻松的战胜了霸占青铜战杯榜双第一的高峰？不，不可能，他们无法相信这个事实。毕竟高峰也没承认自己输了。高峰，我输了，三个字带有一丝如释重负，又有一丝洒脱。刚刚还在那自我安慰的兄弟，这一刻脸上的表情好像吃了屎翔，难看的很哟。楚天笑道：“多谢高学长承让。”高峰笑道：“哈哈，不用安慰我，这点小挫折我要是承受不了，以后还如何能真至更高的境界？我没那么脆弱。”楚天，是我小看了高学长。高峰，你可不要放松，我还会向你发起挑战的。楚天。随时欢迎，高峰走下擂台，代表着青铜战杯霸主的位置，从此将意味。楚天，一个来到北华真武学院不到一周的新生，以势不可挡之态成功登顶。虽然天才层出不穷，一代新人换旧人，但是楚天今天所创造出来的奇迹，未来十年、百年恐怕都不会被人超越，简直就是活着的传奇。所有人看向楚天，眼神充满那种对强者的敬畏。呃，天神怎么还不下来？还在那接受我们大家崇拜的目光呢吗？换作是我，我也不下来。尔等平身，你信不信我们能一人一口吐沫，给你一个温水澡？李长青也在纳闷，这小子怎么还在上面站着？楚天转过身，面向李长青，道：“李院长，学生有一事想请教。”第九十五章，我的是滥竽充数，他的是精挑细选。李长青面带笑容，道：“楚天有什么事想请教？”宋清风心里突然有一股不祥的预感。他该不会真的向我发起挑战吧？除非他是疯了，自己想找死，我又怎么会拒绝他呢？宋清风脸上带有一丝冷笑。楚天，李院长，我想问一下，青铜境界可不可向白银境界发起挑战？李长青脸上的笑容顿时僵住了，所有人同样目瞪口呆，他们一度怀疑是不是自己听错了。越级挑战确实是天才应该具备的一项基本技能，可是楚天才青铜八星需要跨越一个大阶、两个小阶，这样的跨级挑战还从来没有发生过。就算想都没有人敢想。李长青满脸惊讶，问道：“楚天，你是想挑战白银境界的强者？”楚天面带微笑，神情坦然，点头道：“是的，李院长，我想向宋清风挑战。”死！擂台下响起一阵冷气倒吸的声音。宋清风，那可是北华学院的天才，最近可是刚刚突破到白银二星 A 级真武天赋，前途不可限量，同时也具备越级挑战的能力。天神想挑战宋清风，反斜杠哦。我的妈呀！天才的世界真是我等凡夫俗子不能想象的吗？同样生而为人，为何他却那么优秀？难道我进化来的小蝌蚪是滥竽充数的？天神的是精挑细选的？李长青再次问道：“你要挑战宋清风？”楚天认真的点了点头，道：“是的，李院长。”李长青深吸一口气，道：“北华从未出现过这种跨越一个大阶的挑战，你有把握吗？”楚天：“可以一战。”哇！台下那些女生彻底被楚天征服了，找男朋友就要找这种的，好 man 啊，还有安全感啊！以后楚天就是我的男神，你男神不是宋清风吗？宋清风是谁？我不认识。李长青，那好吧，可以一战。李长青也想知道楚天的极限在哪里。如果能战胜宋清风，则说明这小子够变态。就算不敌，他能救下楚天，就当一次磨练了。宋清风感受周围人看他的眼神，非常不自在，怒火中烧，混蛋！想要让我当你的垫脚石，也不怕一个跟头摔死你。宋清风脸色铁青，走上擂台，眼神阴沉的看着对面的楚天，不屑的说道：“楚天，好好做你的青铜战杯第一不香吗？为何要自取其辱？”楚天撇嘴道：“能不能不磨磨唧唧的？你不是一直想教训我吗？来吧，给你一个机会，看你能不能把握住。”宋清风看着楚天不屑一顾的样子，眼睛充满怒气，厉声道：“既然你自己找死，那就别怪我了。”轰！宋清风虽然是白银二星，但是他的实力绝对能和白银三星一战。楚天看着向他冲过来的、浑身充满恐怖真气的宋清风，面色凝重，身上所有真气顿时消失的一干二净。天神在干什么？身上怎么没有一点真气波动？他该不会一紧张忘记运转真气了吧？完了，刚夸完这是活着的传奇，没想到竟然转眼间就要变成夭折了的传奇了。就在所有人以为楚天要被宋清风重伤倒地的时候，砰！一声巨响，只见楚天竟然以血肉之躯朴实无华的一拳轰在了充满恐怖真气的宋清风的武技上。
更让他们满脸惊骇的是，楚天好像没有受一点伤，整个人就像一件人肉凶兵，屹立坚挺。宋清风感觉引以为傲的武技竟然没办法继续前进了，被楚天一拳化解了。这怎么可能？人类的肉体怎么可能这么强大，能和武技硬汉？宋清风身体暴退，准备发起第二轮攻击，可是楚天又岂会让他捡到便宜就离开？楚天身体猛地向前踏了一步，整个擂台晃动起来。宋清风眼中充满一阵恐慌。拼命的向后退去，楚天干，身体瞬间冲了出去，朴实无华的一拳砸向宋清风的脑袋，拳头在宋清风的视线内逐渐放大，躲是肯定躲不开，只好把要害避开。砰！强大的力量将护在宋清风身体周围的真气尽数砸散，势如破竹，攻击在宋清风的右肩上，人直接飞了出去。好在他也确实有点东西，竟然在空中调整好自己的身体，稳稳的落在地上。可是。这也改变不了他被楚天击退的事实。第一次交锋，楚天再没有动用真气的情况下，就将他打败。这说出去谁能信？台下观战的众人已经彻底傻了，一度怀疑是不是刚才在做梦。为了证明不是梦，一阵阵痛呼声响起。你他喵的打我干啥？原来不是做梦！怒怒，楚天活动活动胳膊。刚才那一拳虽然看起来的非常轻松，但是毕竟是用纯肉去对抗真气，产生的强烈震动让楚天感觉整条手臂都有些发麻。宋清风脸色阴沉，这一次他不再有任何隐藏，哪怕是将所有底牌暴露，也要把楚天击倒。看到空气中的真气正在以肉眼可见的速度向宋清风体内疯狂汇聚，所有人大惊失色，大声惊叫道：“这、这、这是第九十六章发光发热。”只见宋清风身上突然爆发一股非常炙热的温度，整个擂台之上的温度瞬间被提升数十度，而宋清风此时就像是一个小太阳，散发着光和温度。台下观战众人惊叫道。这，这是宋家的秘籍——烈日灼心。传言此秘籍对真武者要求极高，必须要达到黄金境界才能修炼，不然会遭到武技的反噬。宋清风以白银境界就修炼成功了，的确是天才。楚天这次恐怕要彻底在宋清风手上折了。李长青神情凝重，双拳紧握，随时准备出手救下楚天。宋清风厉声笑道：“杰杰，楚天，我今天就让你知道你和我差距有多大，想和我战斗？”杰杰。萤火之光也敢同皓月争辉，给我去死吧！小太阳宋清风一个俯冲，冲到楚天面前，双手之上好像有一团团火焰在跳动，手掌猛地探出，一道真气凝结而成的火焰，带着融化万物威势，向着楚天攻击过去。楚天面容凝重，深知不可硬抗，身体以一个不可思议的弧度轻松躲了过去。但是炙热的温度还是将楚天身上的衣服点燃了，不得已将上身衣服扯了下去，露出均匀棱角分明的肌肉。哇！楚天的身材真好，摸起来肯定很有手感。嗯，确实，人不可貌相啊，真想趴在上面。听到这群女生的对话，朱古力低头看了看自己胸前的两座小山峰，吧嗒吧嗒嘴：“我的不更好吗？软软的。”戴安娜撇嘴道：“他们是和你在一起，自卑。”朱古力、突、敏、突，这句话听起来是夸他，但是你品、细品，好像是在侮辱他。宋清风看到楚天狼狈不堪的样子，嘴角的笑容更加阴森，双眼充满杀气。继续发动攻击，楚天双目一寒，身体突然折射冲了过去。宋清风完全摸不准楚天的位置，只能盲目的攻击。可是这样一来，他体内的真气正在骤减，最后会因为真气耗尽而被楚天赢下这场战斗。宋清风心中焦急万分，气急败坏的嘲讽道：“楚天，你就是一个缩头乌龟，怎么不敢和我正面战斗？有种你别跑！”宋清风的话让台下众人心里感到鄙视。谁说防御躲闪不是实力的一种表现？更何况，没看楚天一直都没有用真气吗？楚天，我要是没有中，你是怎么出来的？石头缝里蹦出来的！所有人哈哈大笑，笑声听在宋清风的耳朵里，就是一种无情的嘲讽。取三，宋清风满脸狰狞，怒吼道：“给我死！”宋清风已经开始殊死一搏了，身上散发出来的温度再次攀升，整个人就像一个移动的火炉。楚天双拳紧握，一个俯冲，向着宋清风冲了过去。宋清风身上散发出来的温度，让所有人根本睁不开眼睛。只听“砰”的一声，等他们看清擂台上的战况时，宋清风光溜溜，四肢朝天，脸上尽是难以置信的表情，身上的毛毛都被烧没了。女生捂着眼睛，羞愤地喊道：“流氓！”“崩！”“敏！”“溃！”楚天的消耗同样非常巨大，坐在地上缓了好久才恢复过来，站起身走向宋清风，居高临下的看着他，道：“小太阳，你很狂啊，发光发热。”寒冷的冬天把你带在身边，户外必备啊！宋清风狰狞地看着楚天，疯狂地咆哮道：“楚天，我要杀了你！”也不知道楚天怎么想的，竟然用脚扒拉了一下小宋清风。
。宋清风脸色一正，紧接着便黑了起来，脸上一副生无可恋的表情。想要坐起身，可是体内哪还有一点力气了？这种屈辱让宋清风这辈子都无法忘记。周围女生看到后，满脸嫌弃，看了看自己的小拇指，差不多吧。楚天急忙把脚收了回来，万一把鞋给弄脏了，可就恶心死了。所有人看到楚天的动作，目瞪口呆，这简直就是杀人诛心啊！宋清风经此一战，恐怕以后会没有任何脸面在北华继续待下去了吧？李长青也不忍心看楚天继续折磨宋清风了，急忙让人将宋清风光溜溜的抬了下来。一路上好像展览一样，宋清风都不知道自己应该舞了，就很纠结。一，楚天从擂台上走了下来，顿时爆发出一阵震耳欲聋的掌声和呐喊声。强，强的一批啊！李诗琪眼中异彩连连，这个男生成长的太快了，难道这就是 S 级天赋的变态之处？朱古力非常贴心的拿来一件衣服递给楚天，突然感到一阵头皮发麻，因为他注意到周围那群女生看向他的眼中充满杀意。难道我做错了？朱古力小声道：“天哥，要不你把衣服脱下来吧。”楚天疑惑的说道：“你有病啊！我又不是变态狂。”李诗琪突然在一旁说道：“楚天，你有没有兴趣执行任务？真武学院的学生执行的任务都是由真武局发布的，有追杀真武者罪犯，还有斩杀危害寻常百姓的凶兽。”任务的困难程度不一，所以任务成功的奖励也不同。话说楚天还真没有什么兴趣，毕竟他有系统，各种奇葩的任务就已经足够他头疼的了。更重要的是，真武局再强大，他的奖励能有系统的好吗？完全没有吸引力啊！可是看着李世奇满脸期待的看着他，楚天也不好意思拒绝。既然李世奇找到他，这次的任务肯定有些难度，并且奖励对他来说很重要。李世奇给楚天的感觉还不错，勉强算得上一个朋友。但也只是朋友这么简单，并没有太多的想法，所以楚天还是会在力所能及的范围内伸出援助之手的。楚天笑着的问道：“什么任务？我可以考虑考虑。”第九十七章，大家小心。李诗琪听到楚天的回答，非常开心，满脸笑容道：“一头成年的蟒蛇在江城附近的几个村镇逞凶，境界大概是白银四星。”楚天，成年的蟒蛇，行，什么时间出发？李诗琪没想到楚天竟然这么痛快的答应了下来。甚至没有问奖励是什么，心中荡起层层涟漪。你不想知道奖励吗？楚天笑道：“呃，我忘了什么奖励啊。”李诗琪捂嘴笑道：“任务成功可以获得进入真武局的真气塔中修炼一日。”对于真气塔，楚天同样也了解，是将成一个地标性建筑。倒不是因为真气塔很高，很有观赏价值，主要是由于真气塔有些特殊，没有人知道这座塔是什么时间建立了，毫无考古依据。但是。从有人的时候开始，这座塔就屹立在江城松花江之上。后真武局建立，凭借其特殊的性质机构，将真气塔纳入真武局的管辖范围内。据传言，真气塔共九层，每一层内的真气浓郁程度各不相同。无论是黑铁境界，还是不朽，亦或是更加强大的境界，在真气塔内都可以得到好处，玄之又玄。不过，真气塔并不是随便进入的，只有做出重大贡献的人，才有资格进入到真气塔中修炼。而现在，由于和平年代，很少会有人做出重大贡献，所以经过真武局高层研究，决定将真气塔作为任务奖励的一项。听闻李世奇的话，楚天确实来了兴趣。真气塔里面到底如何，只有自己亲自去感受感受，到底是怎么个事儿。楚天，看来这次的任务的奖励很吸引人啊！我们什么时候出发？李世奇，明天早上，我还要回去准备准备，准备，化一个美美的妆吗？楚天，可以，那明天我等你电话。朱古力在一旁满脸羡慕，道：“能不能带我一起去？”楚天没好气的瞪了一眼朱古力，道：“你去就是一个大累赘。”朱古力不服气的反驳道：“我怎么就是累赘了？我乃上古神兽穷奇，专治那些小长虫。”楚天撇嘴道：“我看你是穷的出奇。”景浩，朱古力气得呼哧呼哧喘着粗气。楚天回到班级后，慕容云奇满脸异色看着他，刚才的战斗他当时也在现场，没有任何意外。再一次被楚天的强大所震撼到了，直到现在他都无法相信青铜八星的真武者能将一个白银二星、实际实力白银三星的强者打得毫无还手之力。这家伙吃啥长大的？叮，请宿主抽奖。楚天抽奖。叮，空空如也，再接再厉。大卫之星等于等于大卫之星。由于楚天出色的表现，下午的石偶灵训练难度被慕容云奇改成了白银四星。当楚天进去后，才发现不对劲，一个个气势磅礴、真气雄厚的石头人不停地冲向他，然后放二。楚天在石偶林被折磨惨不忍睹，一阵阵惨叫声不绝入耳，周围人听的是毛骨悚然。
楚天身上青一块紫一块都没有好地方了，也太欺负人了，最毒妇人心。老子不就是摸了一下你的屁股吗？至于吗？而且我也不是故意的。砰！楚天和石头人对轰一拳，身体瞬间被击飞了。现在靠肉体已经不能够应对这些没感情的石头人了。看来不运转真气是肯定不行的了。恐怖的真气突然在楚天身上开始爆发。干！九重掌，一掌出，石头人身体轻微晃动一下，仅仅是轻微晃动一下。楚天急忙大喊道：“慕容教官暂停了，等会儿我要被这群石头人打死了。”慕容云奇冷声道：“再坚持坚持，万一等会又有感觉了呢？”楚天，明，我干，赤果果的报复啊！楚天拿出一颗真气丸扔进嘴里，身上的真气再次攀升。嗯，好像还真有感觉了。楚天不敢有任何迟疑，又拿出两颗真气丹，一口吃了下去。此时的楚天感觉自己体内都快被真气爆体而亡了。这个时候，只有尽情的释放，才能得到满足。楚天身上的真气波动，让慕容云奇眼神一闪。这个家伙怎么了？干！楚天一声大喝，不再被动防守，主动向石头人发起攻击。尽管他服下真气丸和真气丹，但是面对拥有白银四星的石头人，仍然在被动挨打。只不过是挨打的次数慢慢减少了，适当的也可以做出反击。石头人突然猛地高高跃起，石壁向着楚天的脑袋砸下。慕容云奇心中大惊，想要按动暂停键，已然来不及了。砰！一声沉闷的声音响起，只见楚天双臂交叉，硬生生扛下了石头人的当头一击。石头人并没有因为攻击被挡下而放弃进攻，身上还在爆发真气。楚天双腿弯曲，身体一点一点下坠。可是，这个石头人虽然被他牵制住了，但是剩下的石头人并不会在一旁看着。同时发起攻击，楚天眼中充满疯狂，体内真气疯狂运转。给我破！轰！就在一个石头人冲到楚天面前。准备发动攻击时，千钧一发之际，楚天瞬间抱起即将跪在地上的双腿，硬生生挺直了，将头顶上方的石头人拦腰抱起。朱古力嘴角一抽，大声喊道：“完了！”众人还没反应过来，什么完了？只见楚天将上次在江城大学那次破坏石偶灵的方法完美再现，石头人被他当成武器，冲进石头人群，疯狂发动攻击。所有人看到从石偶灵飞出来的残肢断臂，满脸骇然，拼命的躲闪。朱古力急忙用手挡住屁股，并且非常友好的大声提醒道：“大家小心！”他们也不知道为什么朱古力会提醒大家，但是出于对朱古力的信任，他们照做了。毕竟朱古力和楚天一直都是好基友，这么说肯定有他的道理。但是女生却抹不开脸面，让他们当着这么多人的面，当众把手紧紧的放在屁股上，就很……可是他们的羞涩换来的就是……第九十八章牛蛙，他好牛蛙！女生的表情就很奇怪。怎么说呢？可能碍于周围人太多，又不敢表现出来。阔约肌慢慢放松，熟练的让人心疼。嗯，脸上的表情怎么说呢？就很怪，好像贼不情愿。不过当着这么多人的面，他是无论如何也不可能做出这种事的。如果晚上回家可以。楚天尴尬的从石偶林走了出来，慕容云奇满眼震惊的看着他。楚天得意的说道：“慕容教官，你可不能怪我呀。”之前说过能毁掉石偶灵是我的本事。慕容云奇张了张嘴，脸色有些难看，道：“我没说要怪你，但是把现场收拾干净没问题吧？”看到慕容云奇吃瘪的样子，楚天心里非常高兴，所以爽快地答应了下来。慕容云奇冷哼一声，转身离开。其他同学也满眼震惊地从训练馆离开了。朱古力捂着大胖脸，准备和大家一起跑路，可是门太小了，他一个人过多有吃力，更何况是和两个人一起往出挤，就很尴尬。卡住了 ，Sigma， 朱古力，朱古力嘴角一抽，道：“天哥，我家里母猪下载，我要回去接生，明天见。”楚天，你配的吗？我，楚天搂住朱古力的肩膀笑道：“好兄弟一辈子，同甘共苦，你不是那种扔下兄弟不管的人，是吧？”楚天脸上的笑容满满的威胁感吗？用脚踩着散落在地的石壁，发出嘎吱嘎吱的声音，听在朱古力的耳朵里，阔约肌当时就收紧了。简直无法想象，这么粗的东西放进去了会是什么感觉。朱古力，还是天哥懂我，好兄弟就应该有福同享，有难同当。来，我帮你收拾。楚天笑道：“好兄弟。”也不怪朱古力想逃跑，这些被楚天破坏的石头人属实太重了，即使一条手臂都要二十斤左右。刚才那个女生还真有劲儿。楚楚天，你，你能不能把这个给我？啊啊！楚天和朱古力两人相视一笑。这是一个有故事的人啊，君子成人之美。楚天点头道：“行，没问题。要不你用这个。”
。楚天拿起一个半径足足有五厘米粗的石壁，递给女生：“跪了。” I L V 下划线零 Omega。女生脸色涨红，支支吾吾的说道：“不，不用，我就是想把它拿回家研究研究。”楚天意味深长的说道：“嗯，理解。”女生落荒而逃。楚天和朱古力相视一笑：“现在的女生还真勇敢啊，什么都敢尝试，牛啊！”他好牛啊！还好有朱古力的帮忙，不然真够楚天一个人弄一下午的。朱古力本想让楚天请他吃饭，但是一直有铁公鸡支撑的楚天会请他。楚天随便找了一个借口，就把朱古力支走了。突然，正在开车的楚天眉头紧皱，他看着后视镜，后面始终有一辆车在跟着他，并没有任何遮掩，就那么稳稳的跟在他的车后，保持一定的距离。楚天将车停在一处比较偏僻的地方，下了车，后面跟踪的那辆车也停下了。走下来，两个老人。其中一个瘦高的老人手臂还打着石膏，另外一个胖乎乎的老人眼角带笑，饶有兴致地打量着楚天。这就是胖瘦头陀啊！楚天笑道：“两位前辈跟了一路了，不知道找晚辈有什么事儿。”瘦头陀面色冷酷道：“你不记得我了？”楚天疑惑地问道：“我见过你。”瘦头陀见楚天的样子，好像也不是在说谎：“你救过我的命。”楚天疑惑地问道：“你是财富购物中心的那个前辈？”瘦头陀点头道。是我，前辈主要是那天你被烟熏的太黑了。胖坨坨笑道：“不要紧，我们找你是有些事情想核实一下。”楚天心头一紧，暗道：“他们该不会是发现我有钢铁战甲的秘密了吧？”楚天不动声色，道、啊：“前辈想问什么，尽管问。”胖坨坨，小伙子，你是不是有钢铁战甲？楚天也不打算继续隐瞒了，毕竟这个东西迟早会暴露，更何况如果不是有绝对的把握，老人也不可能会直接找上门来。楚天点头道。没错，我也是一次偶然机会得到的。胖头陀称赞道：“很诚实吗？”等于突，楚天，两位前辈如果没有确凿的证据，也不可能来找我。瘦头陀，你想多了，我们来找你，其实是想问问你有没有看到一枚芯片。钢铁战甲的事情，完全是他临时起意。在这之前，我都不知道他会问这个。楚天心里一万匹草泥马大军奔腾而过。我以后要是再自作聪明，我就是个大傻叉号。关键这个胖头陀一脸出人无害的笑容。也不像是阴险狡诈之辈啊，吃的盐还是少啊。胖坨坨笑道：“你不用紧张，这件事即使你今天不说，早晚有一天我们也会发现。”楚天没，我没紧张，就是有点口渴。胖坨坨，车里有牛栏山，喝点儿，壮壮胆。1950年的，我还第一次听说牛栏山有1950年的，你喝过？楚天，呃，喝过一次。两位前辈，你们来找我，主要是因为那个芯片的事情。他想把话题从自己钢铁战甲的事情上转移，但是两人完全不上当。胖坨坨笑道：“刚才找你的确是为了芯片的事情，但是现在嘛，我们更关心的是你的钢铁战甲。”楚天嘴角一抽，道：“两位前辈，我还不知道你们是什么人呢，最起码也要先告诉你们的身份吧。”第九十九章，网购。胖坨坨笑道：“自我介绍一下，我们是华夏龙庭的人，蒙韩，韩话里，华夏龙庭。”我的乖乖，竟然牵扯到了这个庞然大物！蒙寒笑道：“现在可以说了吧？”楚天深吸一口气，今天算是折在两个老头手里了。楚天，我的钢铁战甲就是一次偶然机会得到的，绝对不是钢铁战士局的卧底，血统纯正的华夏人。蒙寒，我们并没有怀疑你，而且听说过你。算了，我们也不多问了，把芯片拿出来吧。楚天顿时尬住了。芯片，芯片被黑天吃了。楚天难为情地说道：“那、啊、那个，两位前辈。”不好意思哈，芯片被我的钢铁战甲融合了。二人脸上的表情同样很难看，费了九牛二虎之力，损兵折将，最后竟然让这个家伙坐收渔翁之利。胖坨坨无奈一笑，这恐怕是天意吧？天意不可为啊！都已经融合了，总不能让楚天把钢铁战甲交出来吧？蒙寒，哎，一切都是天意啊！不过我要提醒你，不要辜负你的天赋和机遇，华夏需要你这样的人才。楚天急忙保证道：“两位前辈放心。”生是华夏人，死是华夏魂。如果需要，我会为华夏流尽最后一滴血。二人满脸怪异的看着楚天，这个小家伙确实很有意思，哈哈，不错。看着两个老人彻底消失在视线内，楚天终于松了口气，总算蒙混过关了，吓死宝宝了。楚天开车回到家时，发现曹雨飞眉头紧皱，但是看到他回来，俏脸立刻挂满笑容，温柔的说道：“老公怎么回来的这么晚啊？”楚天关心的问道：“嗯，路上有点事儿，耽误了。”我刚刚看你不怎么开心，怎么了？曹雨飞轻声道：“公司的事情不用担心我，我吃饭吧。”楚天脸色一板，非常霸道的把曹雨飞抱进怀里，道：“
你这样我更担心你，到底发生了什么？曹宇飞找了一个非常舒服的姿势，倒在楚天的怀里。虽然楚天的境界不如他，但是这个怀抱非常有安全感，似乎只要有楚天在，即使天塌下来都不怕。曹宇飞轻声道：“王家这几天一直在背后搞小动作，让公司受到不小损失。”楚天冷声道：“难道他不怕南叔杀上门？”曹宇飞无奈地说道：“公平竞争，爸爸也没有理由用武力解决，还真是癞蛤蟆上菜板，不咬人，隔硬人。”一点办法也没有吗？曹宇飞身上突然爆发出一股强大的自信，道、哦：“也不用太过于担心，虽然一直针对我们，但是也没讨到便宜，伤敌八百，自损一千。如果不停止，最后王家就会面临破产。”楚天冷笑道：“公司的流动资金是不是不够？”曹宇飞点了点头，道：“确实有点紧张，但还能坚持。”楚天，我之前拿下的那块地，现在出手应该能赚不少吧？你想卖地，那可是你的个人资产。”楚天不高兴地说道。我们还分你我吗？我的不就是你的？再这样想，我可生气了。曹宇飞可爱的吐了吐舌头，道：“我知道了呀，以后不会了。那你亲我一下，安慰安慰我。”曹宇飞红着脸在楚天的嘴唇上蜻蜓点水，站起身跑到餐厅。楚天在考虑要不要告诉曹宇飞明天去做任务的事情，如果晚上能回来，大可不必说。但是晚上没回来呢？为了避免不必要的麻烦，楚天还是决定告诉曹宇飞：“老婆，我明天要去做真武局发布的任务。”曹宇飞关心地问道：“危险吗？”楚天心头一暖，道：“不危险，就是一头成年的蟒蛇。”可是楚天没有料到的是，这一去险些没回来。晚上，两人躺在床上，想到楚天明天要去做任务，心里觉得空落落的，也不知道晚上能不能回来。曹宇飞，你和别人组队，还是自己一个人啊？楚天小心翼翼地说道：“同学。”曹宇飞疑惑地问道：“哦，男同学、女同学啊，几个人啊？几男几女啊？”楚天嘴角一抽，怕什么来什么，问得这么详细，下划线。看到楚天没反应，曹宇飞用手狠狠捏了一下。啊，老婆，你要干什么？要是弄坏了，你以后用什么？曹宇飞，哼，你当我不网购吗？邪恶了呀！说不说？随着曹宇飞的力气逐渐加大，楚天脸色涨红，急忙说道：“两个人，还有一个是我们学院的学姐。学姐，就你们两个，确定是去执行任务，不是私奔？”楚天忍着痛，信誓旦旦地说道：“老婆，请你相信我，真的只是单纯的执行任务。”曹宇飞俏脸一红，突然说道：“不行，为了保险起见，我必须做点什么。”该不会是？楚天急忙道：“老婆，你别乱来啊！你这样做等于两败俱伤，对我们都不好。”曹宇飞羞愤地说道：“我很好。”随着曹宇飞的动作，楚天脸色涨红，原来是自己想错了。嗯，哈。片刻之后，楚天心满意足地躺在床上。看着惊慌失措跑出房间的曹宇飞，心里别提有多高兴了。这是要榨干我呀、啊，让我没有子弹射击。女人啊，果真是小心眼，想要用这样的方式阻止我。曹宇飞红着脸回来后，羞愤地说道：“回来后我还会检查的哦。如果我发现量少了，我不会放过你的。”楚天脸色一正，郁闷地说道：“老婆，这玩意不是我能决定的好吗？万一这几天营养不良，那也是没有办法的事情。”曹宇飞，那你就补充营养。用不用给我给你准备点枸杞子？楚天急忙摇头拒绝道：“不，不用，我还没到中年，即使到了中年，凭我的本事也不需要。”曹宇飞撇嘴道：“你的内裤什么时候买的？好可爱啊，超人！”楚天之前就有啊，给你也来一条。曹宇飞红着脸道：“好啊。”突，敏，突，楚天，系统，超人牌内裤有女款、三角的吗？第一百章，你是新生儿。楚天，系统。超人裤衩有女款、三角的吗？丁，系统也不知道。楚天，女款应该有啊，毕竟他们泄露真气的地方比男人要多，还是有合理点。第二天早上吃饭的时候，曹宇飞给了楚天一个双肩包。楚天疑惑地问道：“老婆，我是去执行任务，不是去郊游了，怎么还给我带零食啊？”曹宇飞红着脸道：“拿着吧，你能用得上。”说完就转身离开了。楚天满脸疑惑地打开双肩包，当他看到里面的东西时，目瞪口呆。只见里面装的是满满的一双肩包的枸杞子，轰通通，格外刺眼。这是铁了心回来检查我了。如果不拿，曹宇飞肯定会不开心。但是被一双肩包的枸杞子也太让人尴尬了吧！丁，请宿主签到。楚天，签到。丁，今日任务，齐珠。楚天，齐啥？齐珠，井号。楚天背着双肩包来到北华时，李诗琪已经在门口等着他了，脸上洋溢着青春活力的笑容。道：“我们走吧。”楚天点头道。
出发，你把目的地发到我微信里。”开着导航，两人来到蟒蛇最后一次消失的镇子。街道上的人行色匆匆，表情充满恐惧，时不时的回头看向身后。看来最近被蟒蛇折磨得很惨啊！路上也有一些真武者，四处仔细的搜查着什么。不过看起来并不像学生，楚天，难道这个任务还有社会人接吗？李诗琪点头道：“嗯，真武局发布的任务没有身份限制，任何想接都可以。”楚天，看来我们要小心一点了，毕竟这些社会上的真武者都是一些心狠手辣之辈，经常会有真武学院的学生被散修谋财害命。李诗琪，我知道了。两人将车停好，然后步行到山里。镇子已经被真武者和当地百姓搜查个底朝天了，最后也没有发现蟒蛇的踪迹。所以极有可能跑进了山里。既然是一条成年蟒蛇，那必定觉醒了灵智，狡猾得很。对于楚天的猜测，李诗琪完全赞同。两人走进山里后，茂密的丛林完全就是蟒蛇得天独厚的战场。想要寻找他的踪迹，无异于海里捞针。楚天眉头紧皱，这样找下去，要找到什么时候？李诗琪，突然一道惊喜、意外的声音响起。只见一个又高又膀的男生，满脸惊讶的走了过来，胸前带有北华真武学院的校徽。原来是校友，可是相对男生的热情，李诗琪则表现得有一丝厌恶。男生走到李诗琪面前，啊，李诗琪，你不是说不参加这次任务了吗？李诗琪，我突然改变主意了。男生，那你和我们一起吧，山里不安全，我能保护你。李诗琪拒绝道：“不用了，我有队友。”男生完全没把楚天放在眼里，故作疑惑地说道：“宋清风那个废物也没跟来啊，你的队友在哪呢？”李诗琪寒声道：“赵海鹏，我和水组队。”和你没关系吧？说完，拉着楚天向前走去。宋海鹏一个闪身拦住两人的去路。李诗琪，你带一个青铜境界的家伙执行任务，完全就是拖你后腿啊！忍无可忍，无需再忍。楚天扣了扣耳朵，不耐烦地说道：“没完了是吧？你好像是那无头苍蝇，嗡嗡的，让人心烦的很啊！”赵海鹏听到这个青铜的小蝼蚁竟然敢对他，顿时怒了，寒声道：“你是新生。”楚天，我看你好像是新生儿。根本没有智商，赵海鹏身上爆发出一股强大的气势，向着楚天压迫而来。楚天撇了撇嘴，身体纹丝不动。赵海鹏面露异色，刚准备继续发力，只见楚天身体往前猛地踏了一步，一股更加恐怖的气势从他身上散发出来，直接将赵海鹏顶了回去，身体向后退去。赵海鹏满脸愤怒，厉声道：“我今天替学院好好教育教育你，让你知道什么是尊敬师长。”楚天立刻对了回去，大声道：“我也替你爸妈好好教育教育你。”什么尊老敬老？楚天一个呼吸间便冲到了赵海鹏面前，一拳出。赵海鹏脸色大变，面容惊骇：“这么强？这是青铜境界有的攻势？”身体急忙暴退，楚天紧追不舍。赵海鹏的境界是白银三星，实力大概也就是相当于施展烈日灼心的宋清风。而楚天突破后，在面对白银三星的真武者，不需要动用任何底牌都能与之一战。看到赵海鹏被一个没有任何名气的同校学生追着打，北华的学生满脸震惊。他们出来执行任务前，也没有听说过这等猛人啊！赵海鹏已经被楚天逼入了绝境，身后无路可退，只能硬着头皮接下楚天的攻击。砰！简简单单的一拳，直接将赵海鹏镶在了地里。楚天吐了口唾沫：“啊，要不是看你我同为北华学院的学生，老子一拳砸死你！以后再让我在公共场合看到，见一次打一次。”滚！赵海鹏的队友急忙把他从坑里拉了出来，落荒而逃。李诗琪眼中异彩连连，楚天好像又强大了。楚天转过身，看到发呆的李诗琪，笑着问道：“看什么呢？我脸上有花呀、啊！”李诗琪俏脸羞红，低下头道：“没，没看什么。你现在这么强了吗？被女人夸强，不管在哪方面都值得骄傲。”楚天笑道：“还行吧，对付这种角色绰绰有余。”两人继续向里面走着。刚才楚天和赵海鹏的战斗，让一些散修也看在了眼里。原本有一些想调戏李诗琪的散修，不得已收起了自己的小心思，惹不起哇，惹不起。楚天走着走着，突然有一股危机感袭来，急忙停住脚步，警惕地看向四周。李诗琪看到他的异常，俏脸瞬间紧张起来，凝重地问道：“怎怎么了？”第101章，搭伙过日子。楚天沉声道：“不对劲，我有一种危机感。”可是过了两分钟，这股危机感又突然消失了。楚天也没有发现任何异常，怎么回事？来得快，走得也快，好像是那啥。Omega， 早知道把小红带来了。凭他混血神兽的身份，应该可以很好的感知到蟒蛇的位置吧？可是那个小家伙这几天也不知道咋地了，每天吃完就睡，自己参加龙潭秘境得到的奖励、真契丹都被他当大米饭给吃了。
。楚天士看在眼里，疼在心里。小红不知道自己每吃一颗像小糖豆一样的东西，就是好几万华夏币啊。都说有钱人玩狗玩表，真正的有钱应该玩鸟，一顿饭要好几万，甚至是十多万。楚天也想好了，如果小红过段时间还是这么吃、这么睡，那他就要杀鸟取单了。可怜的小红正在睡觉，突然一个喷嚏，直接迷迷糊糊的醒了过来。小嘴嘎巴嘎巴，小脑袋一歪，又开始继续睡觉了。楚天也是没怎么关注小红，如果仔细看，会发现小红也没有白痴真契丹，长大了，一身红色的羽毛慢慢的趋于赤色。楚天看着一旁仍然满脸紧张的李世奇，尴尬的说道：“没事儿了，刚才可能是我出现错觉了。”李世奇松了口气，道、哦：“难道你也和女人一样有第六感？”楚天，男人的第七感也很恐怖。两人相视一笑，继续寻找蟒蛇的踪影。可是。楚天和李世奇走了没超过五分钟，一条大概有成年人手臂长短的小蛇出现了，吐着信子，小眼睛中充满凶光，紧紧盯着两人离开的方向。一路上蟒蛇没找到，倒是碰到几头黑铁九星的大脑斧，为了不让他们下山伤害百姓，楚天和李世奇顺便解决了。一晃时间已经到了下午，两人肚子也开始起意了，身上没带任何食物。李世奇，你怎么没把双肩包背上？里面是不是有吃的？楚天尴尬的说道：“我包里的东西，你吃不好。”还是吃点脑腐肉吧，尝尝什么味道。李世奇怀疑的看着楚天，什么东西我不能吃啊？两人吃完后，原路返回，还是没有找到蟒蛇。楚天不禁疑惑的说道：“按理来说，蟒蛇应该很容易发现啊，目标非常明显啊。”李世奇会不会逃到别的地方了？楚天，我也不能确定，先找个落脚的地方。今天恐怕是回不去了。两人下了山之后，找到一家民宿，说是民宿，只不过是个人家的日租房。这里是个小山城。也没有人会来这种地方旅游，宾馆少之又少，再加上最近几日来执行任务的人多，所以宾馆也都住满了，没地方了，只好找个地方对付一晚上。好在这是两居室，避免了孤男寡女共住一室的尴尬。楚天在房间里给曹宇飞打了个电话，汇报情况。曹宇飞挂断了，楚天还以为他忙呢，刚把手机放下，微信视频响了起来，看到老婆的备注，楚天嘴角一抽，这是查岗啊，急忙接通。曹宇飞笑道：“怎么才接？”楚天欲哭无泪，道、啊：“老婆信号是不是要走一会儿呢？刚想我就接了，打电话是不是要告诉我今晚不回家了呀？”楚天奉承道：“老婆你真聪明。”曹宇飞撇嘴道：“怎么住的？别告诉我，就剩一间房了。老婆如果真剩一间房，我今晚就睡车里，我的洁白之躯只能你碰。”曹宇飞把摄像头转过去，我看看你住的地方。楚天立刻照做，什么柜子啊，床底、窗帘后，甚至是鞋柜，都给曹宇飞看了一遍。曹宇飞皱着眉头道：“怎么看起来不像宾馆啊？你该不会买了一个房子吧？搭伙过日子啊？”想，楚天脸色一正，道：“老婆，这是民宿，宾馆没房间了。”曹宇飞：“哦，晚上把门锁好，村里不安全。”是，在曹宇飞的在再三警告下，挂断了视频。楚天刚躺在床上，准备休息休息。叮，请宿主注意，今日任务还没有完成。楚天，我干。哦。楚天晃晃悠悠从床上坐了起来，走出房间，敲响李世奇的房门，道：“李学姐，我要出去逛一会儿，你去吗？”李世奇打开房门，道：“去，你等等我，我换身衣服。”两人走在镇里的小道上，可能是由于凶兽的原因，街道上并没有多少人，即使有人，也是行色匆匆，警惕的看着四周，一路小跑。两人走进一家小餐馆，里面只有零星几个顾客。当他们看到楚天和李世奇时，脸上充满惊讶的表情。这两个年轻人生的好俊俏。一看就是城里人儿，老板热情地迎了过来，笑道：“两位吃点什么？里面请。”楚天，给我们来两碗面吧，谢谢。老板，好嘞。两位请稍等。两碗热气腾腾的面条被端了上来，老板并没有立刻离开，而是问道：“小伙子，你们也是来打怪兽的吧？”楚天嘴角一抽：“打怪兽？奥特曼吗？好像也没毛病。”楚天点头道：“对，我们就是来打怪兽的。”老板感激道：“真是辛苦你们了。”要不是及时赶到，我们这个小镇子恐怕就要成一座空镇了。那个怪兽太可怕了。楚天，您见过？老板摇了摇头，道：“没有，见过他的人已经死了。”楚天，下画线。老板继续说道：“这个怪兽专吃活物，人和动物，只要被它盯上，第二天总会被吸干血液，留下一具干尸。吸血，没错。你们虽然都是高手，但是也要注意安全啊，尤其是晚上，千万不要在外面逗留。”楚天，谢谢您的提醒。我们吃过东西就回去。两人相视一眼，彼此看到了眼中的震惊。吸血，被西方吸血鬼附身了吗？
。从小餐馆出来后，走在空无一人的街道上，一片萧杀，冷清，弥漫着一股压抑、沉重的气氛。抬头看了一眼天空，月圆了。第102章，这货成精了。月光下的街道，静得令人感到恐惧。暴风雨前的宁静，楚天的眉头越皱越深，因为他感觉到一股致命的危机感在向他逼近。突然，寂静的小镇子，鸡飞狗跳。所有牲畜好像受到了惊吓，冲上了街道，拼命的跑着。快跑啊！怪兽又来吸血了！快跑啊！快跑啊！家家户户把门窗全部紧锁。前来执行任务的真武者从住处走上街道，满脸凝重的看着四周。出现这种异象，绝对是有那头蟒蛇来了。一伙散修为了抢功劳，率先完成任务。四人加快脚步向前冲去，而后只听两声凄厉的惨叫，在寂静的夜里响起，令人毛骨悚然。但是。持续两秒钟的时间便戛然而止，众人也不再拖延时间。这头凶兽好不容易现身，如果错过了这个机会，说不定什么时候才能再碰到它。可是，当他们看到眼前的一幕时，彻底惊呆了。只见四具干瘪的尸体躺在地上，旁边有一条小蛇吐着信子，两颗锋利的牙齿沾满血迹。它就是那头逞凶的蟒蛇，还是说发布任务的真武局对蟒蛇有什么偏见？它的大小和草蛇，甚至年头九点的黄鳝差不多。但是这些已经不重要了。他肯定就是那条凶兽，并且实力极强，能够瞬间秒杀四个青铜九星的真武者，实力定然要在白银三星左右，甚至更高。楚天眉头紧皱，看着豆大的眼睛中凶光凛然的蟒蛇，危机感非常强烈。动手！也不知道是谁大喊了一声，周围这群真武者闻声而动，向着蟒蛇展开攻击。但是蟒蛇虽然身体小的可怜，但是那一身强大的力量完全不亚于一条长达数米的蟒蛇。一个摆尾将冲在最前面的真武者掀飞，直接失去了战斗力。小蟒蛇眼中凶光大盛，竟然向着倒地的真武者冲了过去，张开它的小嘴，两颗锋利的牙齿咬住真武者的脖子，瞬间变成了一具干尸。这一幕带给众人的视觉冲击力是难以想象的，眼中被恐惧所占满，再没有人敢主动出击，甚至心里已经萌生了退意。但是他们怯战，并不代表小蟒蛇也会放弃吸食精血的欲望。小蟒蛇身体瞬间消失。在他再次出现时，又一名真武者伴随着凄厉的惨叫声倒下。众人再无战斗的欲望，纷纷开始逃窜。楚天眼神一寒，沉声道：“李学姐，你退后。”说完，不等李世奇反应过来，楚天一个俯冲，直接将逞凶的小蟒蛇拦了下来，一拳砸在小蟒蛇的尾巴上。小蟒蛇吃痛，停止了继续追杀。小眼睛紧紧盯着楚天，眼中似乎有一抹兴奋劲，好像看到了最美味的猎物。楚天心中骇然，这条蟒蛇已经彻底觉醒了灵智。他有些和人类一样的智慧，成精了这事。小蟒蛇对着楚天吐着信子，一个眨眼间便冲到楚天面前，锋利的牙齿直奔楚天脖子。楚天侧身，同时伸出双手，紧紧拉住蟒蛇的尾巴，双臂猛地一用力，直接将蟒蛇砸向地面。砰！一声巨响，所有人震惊的看向楚天。北华学院的学生这么强，如此轻松的把蟒蛇捉了。可是还不等他们惊讶太久，蟒蛇从裂缝里飞了出来，再次冲向楚天。赵海鹏突然喊道：“楚天，你坚持住啊！一定要拖到我们离开，你再倒下。”赵海鹏这句话直接惊呆了众人。还有这么无耻的人！李世奇怒道：“赵海鹏，你还是不是人了？竟然说出如此没有人性的话！”赵海鹏自己反倒没感觉到有一点羞愧，而是非常仗义的说道：“牺牲他一个，换我们这么多人的性命，怎么了？”周围人愤怒的看着赵海鹏，怒道：“闭嘴！像你种败类，就应该变成一具干尸。”赵海鹏满脸怒气，转头就跑。楚天此时正在和小蟒蛇激战，两人打得不可开交。周围那些人想要帮忙，根本没有机会。上去帮忙反而会成为楚天的累赘，他们只好在一旁帮楚天祈祷。战斗中的楚天眉头紧皱，脸色凝重。这样下去，他只会被小蟒蛇耗尽真气，迟早被他磨死。楚天意识一动，战龙傲瞬间出现在手里，冲着飞过来的小蟒蛇狠狠地拍了过去。当，小蟒蛇被击飞。楚天绝对不是故意的，因为不偏不正，刚好打在了逃跑的赵海鹏身上。赵海鹏并不知道被什么东西砸了一下，耽误他跑路，满脸怒气，回手将他后背上面的小蟒蛇拿了起来。当他放在眼前，看到小蟒蛇对着他吐着信子，露出两颗锋利的牙齿时，脸色顿时变得苍白起来，满眼恐惧，失声喊道：“啊！”声音戛然而止。小蟒蛇现在急需精血，冲破赵海鹏的防御，一口咬在了他的脖子上，眨眼间便变成了一具干尸。楚天这个时候想救都来不及了，更何况他也没有出手的意思。看到赵海鹏的惨样，没有人感到同情，这就是善有善报，恶有恶报。小蟒蛇喝饱了，转过身面对楚天，吐出信子，眼中凶光更盛。
，小小的身体突然爆发出一股恐怖的真气波动，而且最让人震惊的是，小蟒蛇的身下竟然出现四只小爪子，将他小身体支了起来。B O O， 这条蟒蛇真的成精了，还是第一次听说蛇长爪子的。小蟒蛇突然抬起头，张开嘴，大声叫了起来。这个叫声让所有人头晕目眩，急忙捂住耳朵。楚天看向小蟒蛇的眼睛中充满凝重，这就是所谓的化蛇为蛟，后成龙。这等凶兽，日后若是成长起来，绝对是大凶。楚天急忙吞下一个真气丸，体内真气瞬间爆发，握紧战龙傲，九转金身绝运转到极致。小蟒蛇四条小腿猛地踏下，轰！地面剧烈晃动，好像地震了一样。So， 小蟒蛇瞬间冲向楚天，身体在它飞在空中的时候，突然发生了巨大的变化。第103章，涂胶技术哪家强？就到北华找楚天。小蟒蛇的身体从原来仅有一臂长。变成了足足有一米半的长度，并且蛇皮上竟然有一片片鳞片出现。楚天大惊失色，这他喵的真变身了？难道真的变成了蛟龙？在楚天震惊的注视下，小蟒蛇冲到了他的面前。其他人自然也发现了小蟒蛇的变化，不大点的时候就有那么强的战斗力，现在长大了会多强？楚天给了他们答案。小蟒蛇一头撞在战龙傲上，肉眼可见的真气波动将距离战场最近的一个白银二星的真武者瞬间掀飞。死！众人倒吸一口冷气，太强了！楚天后退两步，小蟒蛇原地不动，不给楚天任何反应的机会，再次展开攻击。楚天急忙抬手按在小蟒蛇的脑袋上，抡起战龙傲狠狠砸下，砰！小蟒蛇吃痛，剧烈晃动身体，挣脱开楚天的控制，并且摆动尾巴发动攻击。楚天身体暴退，同时打神鞭出现在手里，斩人！一击将小蟒蛇再次击飞，口吐鲜血。这是他们两个战斗到现在。小蟒蛇第一次受伤吐血，身上的气势再次攀升，一股磅礴的真气在其体内疯狂运转，瞬间冲了过来。而楚天浑身充满战意，如同九天战神一般，迎上小蟒蛇，左手打神鞭，右手战龙傲，大开大合。小蟒蛇一时间根本不能从楚天暴风雨般的攻击下找到任何反击的机会。好在一身鳞甲有着极强的防御力，让他的伤势并不是很重。小蟒蛇仰天长啸，拼着重伤的代价，一头将楚天撞飞。楚天忍着身体传来的剧痛，服下一颗回光反照丹，伤势瞬间恢复。不等小蟒蛇反应过来，冲到他的上空，打神鞭瞬间打出，小蟒蛇来不及闪躲，直接被砸进地里。楚天落地的一刹那，运转真气，施展九转金身诀，高举战龙傲，砰！一道沉闷的声音响起，小蟒蛇再次被重创，口吐鲜血，满眼凶光的看着楚天，准备反击。可是楚天怎么可能给他这个机会？打神鞭顿时插进小蟒蛇的嘴里，用力一划。嗷、哦！一声凄厉的惨叫声响起，众人感到一阵头皮发麻。只见小蟒蛇被楚天直接开膛破肚，当啷！从小蟒蛇的身体里掉出一颗闪闪发光黄色的珠子，上面充满真气波动，一看就不是凡物。这条小蟒蛇之所以能化蛇成蛟，恐怕和这个东西脱不了干系。楚天将黄色珠子放进储物戒，然后一屁股坐在地上。好在把这头凶兽解决了，不然再战一会儿，他恐怕就要被迫召唤出黑天了。周围观战的众人。高高悬起的心也可以放下了，爆发出一阵雷霆般的掌声。无论是镇子里的平常百姓，还是前来执行任务的真武者，看向楚天的眼神都充满敬佩。少年英雄，李时奇急忙跑了过来，关心的问道：“你没事吧？”楚天笑道：“还行，就是真气耗尽了，休息会儿就可以了。赶快上报任务吧。”李时奇关心的看了一眼楚天，确认他没事儿，才开始上班任务。楚天吃了一颗真气丹，真气瞬间拉满了状态。看到楚天走过来。众人激动地说道：“谢谢小兄弟的救命之恩，我等莫齿难忘。”楚天仗义地说道：“这都是我应该做的，毕竟我和你们一样是来执行任务的，算我的本职工作。”镇里的一个领导走过来，感激地说道：“小伙子，不管怎么说，都是你救了我们全镇的命。我们这些平常老百姓无以为报，大家肯定都饿了，我请大家吃饭。”楚天也知道这些淳朴的百姓心里的想法，虽然在他自己的心里，的确也有因为任务的原因才会斩杀凶兽。但是在镇里的居民眼里，就是救了他们所有人的命，是救命恩人，想要回报楚天。深知这一点，楚天也没拒绝镇长的好意。一个老爷子回到镇里不远的村子，赶来一头羊和一头猪。当楚天看到猪时，两眼发光，这是把他当成女猪脚了。楚天三步并两步，众人看到着急忙慌的楚天，心头大惊：难道这两个牲畜也是凶兽？楚天也不知道和老爷子怎么说，直接得到了猪的转让权。楚天赶着猪来到一个没有人地方，然后一屁股坐在了上面。作为猪，还是第一次被人骑，不免有些惊讶，呜嗷呜嗷的叫了起来。楚天老脸一红
，薅着猪耳朵，恶狠狠地说道：“别叫了，再叫等会就把你吃了。”嘎，还真有用，猪还真就不叫了。楚天骑着一头白花花的大肥猪，在山里撒了欢的奔跑起来，累得大白猪哼哧哼哧喘着粗气。楚天拿出手机拍了照片，发给朱古力：“我找到你失散多年的兄弟了，速来认领。”朱古力，叮，恭喜宿主完成任务，请抽奖。楚天，抽奖，叮。奖励，真气玩一瓶。楚天开心的收下，双腿夹紧大白猪，沉声喝道：“干，给我冲啊！”大白猪脉动四个大肘子，疯狂的冲下山，后面尘烟滚滚，好一个绝代天骄，盖压万千天才。看到楚天牵着气喘吁吁的大白猪走回来，众人满脸疑惑：这是对猪做了什么？怎么累成这样？大白猪两眼一翻，直接倒在地上。屠夫拿起刀，趁着楚天和大白猪不注意，白刀子进红刀子出。嗷、哦、呜！等于突，不大一会儿，一盘猪肉炖粉条端了上来，红烧猪肘子，凉拌猪耳朵，爆炒猪大肠，酱猪爪子。看着满桌子的猪身上的零部件，楚天嘴角一抽，这还是刚才载着他漫山遍野狂奔的那头大白猪吗？楚天心里默念：对不住了，你放心，我绝对不会吃你一口的。也不知道是哪个好心人给楚天加了一大块红烧猪肘子。第104章，口气比较气大。楚天光顾着给大白猪道歉超度了。也没看碗里的是什么，吃了一口，赞不绝口。这是啥肉啊？怎么这么香？李诗琪笑道：“猪肘子。”楚天目瞪口呆：“我这是咽不咽呢？咽了吧，我把你吃了，就等同于你成为了我身体的一部分，你我同在，永远在我体内。”嗯，对，就是这样。下划线，一发不可收拾了。楚天越吃越多，这是啥呀？也太香了！这大猪肘子，艾玛，真香。楚天吃的满嘴流油，舒舒服服的打了一个嗝。楚天回到房间，倒头就睡。第二天起来，一直心神不宁，总感觉有什么事情要发生一样。可是凶兽已经解决了，问题还能出现在哪里？难道最近太累了，身心疲惫，精神恍惚了？嗯，应该是这样。叮，请宿主签到。楚天签到。叮，今日任务证明你很强。楚天，哪方面的？叮。哪方面都可以，这，好吧。楚天也没有多想，敲响李世奇的房门，两人下了楼。楼下围着一群镇里的百姓，看到楚天后，热情的说道：“小英雄，不多待两天了。”楚天笑道：“不了，如果再有凶兽出现，一定要及时求救。山里凶兽多，尽量少上山。”楚天交代好，刚准备上车，昨天献猪的那个老大爷提着两大袋子的东西走了过来。楚天疑惑的问道：“老爷爷，您这是？”小伙子。我看你挺喜欢吃猪肉，这两袋子里面是昨天剩下的猪肉，你拿回去吧。楚天嘴角一抽，真的好吗？连吃带拿的也太不像话了吧！可是又不好拒绝老爷子，楚天只好收下了，感激道：“老爷爷，谢谢您。”楚天和李诗琪劝住来送别的众人，两人独自走到停车的位置，发现几个胸口处带着松花江真武学院的学生，面色不善，瞪着他们。李诗琪眉头紧皱，走了过去。几人拦住楚天，道：“楚兄。”这次的任务奖励，我们是不是应该分配一下？那你分任务奖励？楚天好像听到了天大的笑话，看向几人的眼神，好像看白痴一样，笑道：“你说什么？麻烦你再重复一遍。”带头那人的脸色也很不好看，但他还是硬着头皮道：“我说任务奖励是不是应该分一下？”楚天扣了扣耳朵，道：“我拿你当人的时候，请你尽量走人道好吗？”你，你什么意思？想独吞这次的任务奖励？虽然是你解决了凶兽。但是没有我们在旁边给凶兽施压，你能这么轻松？李诗琪冷笑一声，道：“徐家，你也真好意思说出口。凶兽出现的第一时间你就逃跑了吧？”楚天更是无语了。你他喵的，如果害怕不敢动手，在一旁看着也算做个人了。找我要任务奖励，也非常勉强的说得过去。可是全城连个人影都没有出现，现在找我要任务奖励，是早上屎吃多了漏进脑子里了。楚天，你好像有一场大病，参加你都没参加，找我要任务奖励。看把你狂的，口气比脚气都大，滚！徐家脸色阴沉，道：“今天你不分给我们，我们是绝对不会放你走的。”楚天真是忍不了这个白痴了，这货是不是从小受过什么刺激啊？脑袋让门夹了，喝三路喝多了吧？楚天上前一步，徐家等人心头一紧，情不自禁的后退一步，然后恼羞成怒的看着楚天，底气不足的说道：“你你想干什么？难道你还准备对我们出手？”楚天，打你都怕脏了我的手，滚！趁我没发火之前打车滚，不然把你们扔进山里当养料。徐家面子顿时挂不住了。
即使你杀了凶兽又能如何？当时我们是被那头凶兽吓住了，不然还能让你一个青铜九星的废物逞凶？双英雄，徐家越想，心里越气不过，彻底撕破脸皮，道：“兄弟们，拿回属于我们的任务奖励。”众人闻声，运转真气，将楚天和李世奇包围起来。李世奇俏脸布满寒霜，娇喝道：“徐家，你疯了？知不知道你这是在做什么？”徐家满脸狰狞的笑容，厉声道：“姐姐，我当然知道我在做什么。”但是只要处理干净，就没有人知道是我们做的。动手！这些人已经疯了。听到徐家的命令，他们立刻发动攻击。楚天双目一寒，既然你们自己找死，那就别怪我了。楚天拿出战龙傲，眨眼间便将冲在最前面那人拍飞了出去。不过这并没有结束，楚天立刻很强，战龙傲不停的挥动，将此人四肢尽废。以后恐怕只能在轮椅上度过后半生了。徐家等人看到手段血腥残忍的楚天，心生恐惧。但是现在骑虎难下。根本不可能停手，只能尽全力把楚天拿下。可是他们属实太高估自己的战斗力了。楚天等同于狼入羊群，没怎么用力就将几人打倒在地，并且每个人四肢都被废了，这辈子是不可能站起来用手解决问题了。仅剩下一个徐家，眼中充满恐惧，看着楚天厉声道：“你，你别过来！你想干什么？”楚天咧嘴笑道：“不想干什么呀？你不是要任务奖励吗？我给你啊！”徐家泪如雨下，道：“不不，我不要了。”我不要了，楚天笑道：“别啊，你应得的。”徐家架不住这种心理上的折磨了，扑通跪在了地上，脑袋不停的磕向地面，道：“不不，我不要了，求求你放过我，我知道错了。”楚天走了过去，趁着他不注意，徐家拿着一把刀，竟然从地上站了起来，疯狂的冲向楚天，“给我去死！”李世奇紧张的大喊道：“楚天，小心！”第105章：天老大，地老二，你老三。楚天眼中冷芒一闪。身体一侧，轻松躲过徐家的这场蓄谋已久的偷袭。徐家脸上一片死灰，又开始了哭天抹泪的苦情戏。楚天也懒得和他浪费口舌了，走过去一拳打在徐家的腹部，砰！啊！一声凄惨的叫声从徐家嘴里喊出，然后便两眼一翻，直接倒在地上晕死了过去。李世奇惊讶地问道：“你杀了他？”楚天摇头道：“没有，杀了他，我都怕脏了我的手，只不过是废了他所有修为，这辈子当一个废人挺好。”李诗琪看着晕死过去的几人，眼睛里也没有任何同情，自作自受，欲要杀人就要做好被杀的准备。两人上了车，楚天心里暗道：难道这就是今天早上那股不安的缘由？这也构不成任何威胁啊！车子行驶在盘山公路上，楚天心里的不安越来越重，这种感觉让他非常不舒服，眉头紧皱。公路上一辆车也没有，虽然这里的车流量一直也很少，但是也不至于到了一辆车都没有的程度。突然，前方出现了道路维修的指示牌。楚天脸色阴沉，这才是早上那股不安的源头。李世奇疑惑地说道：“来的时候还好好的呢，怎么回不去了？”楚天冷声道：“应该是有人故意不想让我们回去吧。”李世奇，什么意思？还不等楚天回答，前方便出现十个一身黑衣、统一标志的真武者，面带黑金，看不清容貌。十人没有多余的废话，向着楚天走了过来，身上真气涌动，清一色的白银三星。李世奇满脸愤怒，冷声道：“你们想什么？”其中一人冷酷无情地说道：“小丫头，这里没你什么事，不想死就躲远点。如果你敢出手，那就别怪我们不客气了。动手！”十人很明显，经过严格训练的，配合相当默契，动作整齐划一，瞬间冲到楚天身前，手中的锥形军刺散发凛然寒光，带着强大的真气波动，扎向楚天的心脏。楚天双目一寒，道：“李学姐，你在一旁看着，别乱动，交给我了。”说完，楚天身体突然向后倒下，背后的杀手。眼中杀意迸发，猛地刺向楚天的脑袋。只见楚天顺势拉住杀手的胳膊，借力站直身体，战龙傲也出现在了手里，抡起手臂，砰！一道沉闷的声音响起。刚才那个欲要斩首的杀手脑袋应声而破，像是炸裂的西瓜一样。当然，西瓜里面可能掺杂了豆浆，红的、白的喷洒而出，场面一度恶心异常。不过，这仅仅只是一个开始而已。楚天趁着其余九人不注意，强势出手，一个照面又成功拍倒两人。砰砰！炸裂的大脑迸发而出的血浆刺激着其余杀手的心脏。这一刻，浑身沾满血的楚天，好像是来自地狱的魔鬼，让人恐惧，毛骨悚然。楚天并没有停手，继续开始屠杀。剩下的杀手也终于缓过神来，再溜耗一会儿，恐怕这辈子也就到这了。剩余几人终于意识到了楚天的强大，他们不敢再有丝毫大意和保留，施展自己最为强大的武技，向着楚天发起攻击。十个人的时候，都不是楚天的对手。六个人就更不是了，在打神鞭和战龙傲的相互配合下，十个杀手
，尽数被楚天无情的屠杀，一个活口没剩。李时奇看到血腥的场面，胃里一阵翻江倒海，弯腰在路边吐了起来。楚天眉头仍然没有舒展开，冷声道：“出来吧。”还有人？李时奇满脸惊恐，在他视线内果然出现一个老人，身上没有真气波动，但是他不会傻到认为这是一个普通老人。楚天凝重的看着老人。给他一股致命的危机感，老人竟然面带笑容，鼓掌称赞道：“英雄出少年啊，不愧是 S 级真武天赋，要是让你成长起来，的确是个隐患。”楚天寒声道：“你倒沉得住气，眼睁睁的看着他们送死。”老人不屑的说道：“弱肉强食的世界，实力不如人，死是一种解脱，活着反而浪费资源。”老人真是一个心狠手辣之辈，手下在他眼前惨死，竟然无动于衷，还感觉死有余辜。骤然间。老人身上爆发出一股强大的真气波动，楚天被震退。老人寒声道：“小家伙自裁吧，省着我出手折磨你。”楚天满脸的不屑，一个黄金境界的老家伙就敢口出狂言，是活的时间太久了，感觉自己无敌了。用哪种办法解决他呢？还真是头疼。黑天，雷霆嘎啦小地雷，选择困难症啊！老人看楚天眉头紧皱，满脸纠结，以为他怕了，冷笑道：“小家伙，你要是不敢，那我只能亲自动手了。”楚天撇嘴，不屑地说道：“你咋这么墨迹呢？越活越回旋，要动手就麻溜的。”老人脸色一正，怒极反笑，道：“哼，小家伙，你的勇气和你的实力成正比，脾气不小。”楚天毫不犹豫地回怼道：“你的实力和脾气成反比，不知道的还以为你是不朽强者呢。”天老大，地老二，你老三。老人脸上的笑容突然消失了，取而代之的是冰冷刺骨的杀气。一个呼吸间，便冲到了楚天面前。李世奇惊恐地喊道：“小心！”当，一道金属碰撞的声音响起，老人满脸骇然看着自己面前这个黑不溜秋的钢铁战士。你，你，你是谁？楚天，我是你祖宗，老东西还想杀我？你有那个本事吗？老人对钢铁战士也是一知半解，不是非常了解。但是钢铁战甲不是只有新国有吗？这小子怎么会有？难道他是新国人的卧底？老人怒道：“你是新国的卧底？”楚天冷声道：“滚，你才是卧底。”无知的老东西！楚天话音刚落，胸口处的攻击光束瞬间射向老人。老人完全来不及躲闪，肩膀血肉模糊，表情狰狞可怖，厉声道：“啊，小兔崽子，我要杀了你！给我去死吧！”第106章，我就问你强不强？老人疯狂地向着楚天冲了过来，一身强大的真气波动让李世奇躲得远远的。可是就在老人暴怒一击的瞬间，楚天突然消失了。老人一击落空，满脸骇然。想要寻找楚天的身影，老东西，这呢？重伤的肩膀被拍了一下，老人疼得痛呼一声，急忙回头，见楚天不知何时出现在他身后。不等老人有所反应，胸口处的攻击光束再次爆射而出，直接将老人击飞。本想可以趁此机会逃命，但是拥有五百千米每小时速度的黑天追他就像玩似的。在老人满眼恐惧的注视下，楚天挡在了他面前，笑道：“老家伙，着急去哪呀、啊？”老人厉声道。你到底是谁，楚天？好吧，那我也不隐瞒了，我就是祖宗。你这不孝子孙，竟然敢对祖宗出手，实属大逆不道！老人身体不断后退，道、啊：“今天的事情到此结束，怎么样？不然我们只能两败俱伤。”楚天，两败俱伤。一道攻击光束射出，老人再次被击飞，胸口的白骨露在外面，看着都疼。啊！老人彻底失去了战斗力，趴在地上痛苦的哀嚎。楚天走过去，一脚踩在老人的肩膀上。用力在地面上摩擦，啊！放放过我，求求你了！楚天笑道：“不是你说的，废物活着浪费资源，为了节能减排，你这个老废物还有什么资格活着？”老人活了大半辈子，从来没有想到会有一天被一个年轻人欺负成这样，他恨呐、啊！为什么当时贪图那点奖励来执行这个看起来轻而易举的任务？老人拉着楚天的裤腿，哀求道：“放放放我一马，求求你了！”楚天突然问道：“我强不强？”老人脸色一正。想都没想，猛地点头，道：“强强，是我见过的年轻人最强的。”丁，恭喜宿主完成今日任务。丁，宿主是否抽奖？楚天抽。丁，任务奖励：雷霆嘎啦小地雷加强版两颗。备注：雷霆嘎啦小地雷加强版可以让白金九星强者瞬间化成一缕烟。Sigma， 好厉害！老人看到楚天这么久没反应，以为他想要放了自己呢。顿时燃起了生的希望，激动地说道：“少侠饶我一天老命，放了我吧，我保证再也不敢了。”楚天声音充满寒意道：“放了你，那是肯定不可能的
，但是可以不折磨你。告诉我是谁派你们来的？这样的心理落差，直接让老人差点崩溃。横竖都是死，我为什么要碎了你的意？老人表情狰狞，厉声道：“杀了我，杀了我呀，杀了我！你就永远也别想知道是谁要杀你。”楚天看着癫狂的老东西，眼神一冷，浑身充满杀气，攻击光束向着老人露骨的肩膀上划过。啊！一声凄厉的惨叫声响起。老人的整条手臂掉在了地上，鲜血如同一条迷你版的小河，滚滚流淌。可能真的是年纪大了，这点小痛让他晕了过去。楚天怎么可能让他舒舒服服的睡着？攻击光束再次划过老人的另一条肩膀，顿时一道血线射出，昏迷的老人瞬间疼醒了。啊！这一声声的嚎叫，嗓子都喊哑了，破音了。你杀了我，杀了我呀，杀了我！楚天冷笑道：“想死？可以啊，告诉我。”是谁派你们来的？老人咆哮道：“不知道，有种你就杀了我！”又是一道攻击光束爆射而出。啊！楚天，其实你不说我也能猜出来，王家吧？老人脸色一正，险些被气死。你知道为什么还在这里逼问我、折磨我？为什么？老人眼睛里充满无尽的恨意，厉声道：“小兔崽子，我诅咒你不得好！”还不等老人把话说完，楚天了结了他的生命。李诗琪急忙走过来，关心地问道。楚天，你有没有受伤？楚天收起黑天，笑道：“我没受伤，走吧。”李诗琪悬着的心终于放下了。当他平静下来，看着好像屠宰场的现场，满地都是残肢断臂、血肉模糊的尸体，胃里再次翻江倒海起来，蹲在地上一阵狂吐。楚天拿了一瓶水递给李诗琪，道：“还好吗？”李诗琪，还哦，等等哦，最后胃里实在是没有什么东西能吐的了，才停下，喝了一口水，脸色苍白。泪眼婆娑，可怜兮兮的，楚天尴尬的说道：“是不是现在特怕我？”李诗琪疑惑的看着楚天，道：“怕你？为什么啊？我这么血腥残忍，你不怕吗？”李诗琪展颜一笑，在这个环境下，倒是别有一番风味。你不杀他们，难道坐以待毙，等他们杀你吗？真武世界原本就弱肉强食，杀戮是在所难免的，我能理解的。刚才吐是因为第一次。楚天笑道：“谢谢你的理解，我们走吧。”李诗琪指着地上的尸体，道：“这里怎么办？”楚天撇嘴道：“会有人收拾的，王家的人应该很快就到了。我们再不走，恐怕走不掉了。”李诗琪似懂非懂，但是也没有继续问，好像自己很笨似的。Excellent， 果然，在楚天他们离开不到十分钟，屠宰场就来了两个老人，身上的气息比倒在地上那个老人恐怖太多了。他们看着地上死相惨不忍睹的老人，身上的杀气令人感到窒息。老三，你放心，不管是谁杀了你。我一定会让他全家陪葬，死无葬身之地。大哥，你是说老三不是那个小兔崽子杀的？他就是一个白银的蝼蚁，怎么可能把三弟折磨得这么惨？立刻给我去查，是谁？主要是曹家和李长青。是大哥，那这些尸体怎么处理？除了老三，其余的烧了吧。楚天一路上猛踩油门，终于赶回了江城市，把李诗琪送到家后，两个人约定明天去真气塔修炼。楚天直接回到了家，满身血迹，一头扎进了卫生间。第107章什么味儿？楚天洗完后，换了一身干净的衣服走了出来，舒舒服服的坐在沙发上，还是回家的感觉好啊，巴适的很。曹宇飞下班回来后，看到躺在沙发上熟睡的楚天，贴心的拿来一条毛毯盖在他的身上。可是，尽管动作轻缓，仍然将警惕性极高的楚天弄醒了。看到近在眼前的绝世容颜，楚天突然拉住曹宇飞胳膊，手臂一用力，将他抱在了怀里，送上自己的大嘴巴。曹宇飞欲拒还迎。略微挣扎一下，便撅着小嘴和楚天拥吻在了一起。要不是曹宇飞的肺活量不够，楚天都能把他诱人的嘴唇亲肿了。意犹未尽的舔了舔嘴唇，得意的笑道：“有木有想我呀，老婆？”曹宇飞红着脸，羞愤的说道：“没有，你不在家，我自己很舒服。”楚天故作伤心的说道：“真的吗？难道你不爱了，厌倦了？”曹宇飞看着楚天夸张的表现，掉了一地鸡皮疙瘩，无奈的说道：“别装了。”嗯，什么味道？楚天心头一紧，难道我身上蹭到李诗琪的体香味了？不能啊，我可是和他保持了距离的。下划线，下划线。楚天心虚的问道：“什么味儿啊？我怎么没闻到呢？”曹宇飞脸色有些难看，急忙拉起楚天，然后掀开衣服，仔细的看了看。楚天嘴角一抽，想占我便宜也不用找这么蹩脚的借口吧，直接说呗，我自己来。曹宇飞伸出玉手，仔细的摸了起来，道：“你是不是受伤了？”啊。正在享受的爱抚的楚天，听到曹宇飞没有任何征兆的一句话，一时间不知道该怎么回答了。没，没有啊。
。曹宇飞看了一眼楚天，然后起身走进浴室，拿着他换下来沾满血迹的衣服，紧张的问道：“这是怎么回事？你伤到哪里了？”楚天脸色一正，道：“老婆，你别紧张，那不是我的，是敌人的血。敌人的，你不是去做任务击杀凶兽吗？难道被人偷袭了？”楚天知道自己瞒不住了。只好把王家派人半路截杀他的事情说了出来。曹宇飞身上顿时爆发一股恐怖的真气波动，眼中的杀气让楚天头皮发麻。曹宇飞寒冷的声音响起：“王家是想被灭门吗？我的老公也是他们这群废物能够动的。”楚天，老婆你消消气，我这不是没事吗？活蹦乱跳的，好得很。曹宇飞沉声道：“万一你出了事情，我怎么办？不行，王家必须要付出代价。”曹宇飞拿出手机，拨通了曹振南的电话，距离曹宇飞一米远。楚天都听到了曹振南在电话里的咆哮声。挂断电话后，曹宇飞拉起楚天的手，走出了别墅。楚天，老婆，我们去哪？曹宇飞从牙缝里挤出两个字：报仇。楚天也没多说什么，这个仇迟早要报，只不过是他本想着等黑天再升一级，自己就可以独自一人杀上王家，把那个老东西的脑袋薅下来当球踢。但是很明显，他低估了自己在曹宇飞和曹振南心里的地位。楚天和曹宇飞来到王家别墅时。曹振南已经到了，不过被门口的王家护卫拦了下来。曹振南，小天你没受伤吧？楚天咧嘴笑道：“没有。”曹振南点了点头，道：“没受伤，也要让他们长点记性，不然真当我曹振南好欺负不成？”曹振南话音刚落，猛地向前踏出一步，王家门口那些护卫身体顿时向后退去，重伤倒地。曹振南大声道：“老东西，我来收账了，准备好了吗？”曹振南震耳欲聋的咆哮声响彻王家整栋别墅，所有人如临大敌，一个又一个散发着恐怖真气波动的王家强者夺门而出，惊慌失措的看着曹振南，没有人敢率先动手。曹振南不屑的看了一眼这些人，冷声道：“老东西呢？还不出来吗？”曹振南话音刚落，一拳出，地动山摇，挡在他最前面的两个王家高手瞬间被秒杀，直接失去了生命。楚天看到这一幕，惊得目瞪口呆，自己这个老丈人好生猛。竟然上来就解决两个黄金境界的强者，王家的黄金境界高手一共也没有多少人啊，十个最多了。今天被他弄死一个，老丈人又整死两个，短短一天时间死了三个，对王家来说绝对是不小的打击。虽然黄金境界高手并不是很强，但绝对是一个家族的中流砥柱。曹振南刚准备继续动手，一阵怒吼声响起：“曹振南，你是不是疯了？竟然敢上我王家放肆！”曹振南身上突然一股强大的真气波动，瞬间将王乾坤的气势抵消。老东西。我发现你活了这么大的岁数，都活狗身上去了，就知道背地里搞一些小动作，恶心不？王乾坤被曹振南一个晚辈劈头盖脸这么骂，可想而知他是有多么愤怒。王乾坤怒道：“曹振南，你这是挑战我的底线？难道你真想和王家开战，两败俱伤？”曹振南不屑地说道：“两败俱伤，哼，你是高估了王家，还是低估了曹家？自不量力，我自己一个人就可以屠你满门。”王乾坤脸上突然露出一个阴森的笑容，道：“杰杰。”你说的没错，确实，如果单凭我王家拦不住你，可是再多一个人呢。王乾坤的话让曹振南神情一紧，这个老家伙要有准备。第108章，王家封宅。看到曹振南紧张的表情，王乾坤非常得意，疯狂的大笑道：“英雄出来吧！”话音落下，王家走出来一个身体被黑衣包裹，脑袋上也裹着黑金，只能看到一双眼睛露在外面的黑人。曹振南的脸色明显变得难看起来，此人似乎很不简单。曹振南沉声道：“暗影楼也敢插手我曹家的事情？”一阵沙哑的声音从黑人嘴里传出：“道、哦，曹家主，我确实不敢惹曹家的，但是人未才死，鸟未食亡，王家乾坤给的报酬让我无法拒绝啊！”曹振南，你也不怕有命挣钱，没命花？”黑人笑道：“曹家主这点就不劳烦您担心了，还是想想怎么脱身吧。”曹振南脸色异常难看，没想到王乾坤这个老东西竟然找到了暗影楼，这样一来。他就变得非常被动了，即使王乾坤和黑人联手，他也能从容应对，保持不败。但是现场这六个黄金境界、三个白金境界的真武者怎么办？还有隐藏在暗中的暗影楼成员，自己这次只带了三个黄金境界，两个白金，太大意了。小天太危险了！曹振南阴沉的看着黑人，沉声道：“暗影楼今天过后，老子不灭了你，誓不为人。”暗影楼是江城由一群被真武局拉入黑名单的真武者组建的，能被真武局拉入黑名单。可想而知，也都是一些实力强大、很不寻常的人。而眼前这个黑人，正是暗影楼的楼主柳剑南。柳剑南沙哑的笑声让楚天头皮发麻，起了一身的鸡皮疙瘩。柳剑南，曹振南，我承认你很强，但是也请你认清现实
，就算不能把你留下，也不可能让你轻易离开。”王乾坤咆哮道：“动手！”所有人听令，不惜一切代价将楚天那个小兔崽子给我杀了。大战彻底爆发，曹振南被柳剑南和王乾坤两人合力拦下，而楚天面对一群黄金白金境界的真武者，只能被迫闪躲。曹宇飞也不过是刚刚突破到白金。面对这么多人，不是白金就是黄金境界的真武者，很快就落入了下风。曹家的真武者挡在楚天和曹宇飞身前，用血肉之躯给两个人筑起一道城墙。不过王家的人太多了，身上的伤势越来越重，马上就要招架不住了。楚天眉头紧皱，雷霆嘎啦小地雷加强版出现在手里，趁着王家的黄金境界和白金境界不注意，嗖扔出一颗。只听轰的一声巨响，地面剧烈颤抖，王家大门口的两头雄狮也倒在了地上。远处，曹振南三人的战斗也被这一声巨响叫停了。只见王家三个白金、六个黄金境界的真武者竟然全部消失了，残肢断臂摆在地上。王乾坤怒目列字，这可是王家的全部啊！没了，都没了。王乾坤仰天长啸：“啊，我要杀了你，小兔崽子！我要杀了你！”王乾坤不顾一切，满脸狰狞，向着楚天疯狂地冲了过来。在他动身的一刹那，曹振南一拳击退柳剑南，闪身挡在楚天面前。砰！王乾坤被曹振南一拳震退，口吐鲜血，整个人的气势瞬间萎靡了，双眼空洞，一下子老了十岁，突然跪倒在地，悲伤欲绝，呢喃道：“完了，都完了，一切都完了，王家完了。”柳剑南眼神一闪，看到大势已去的王乾坤，眼中闪过一抹恨意：“该死，到这种地步你想放弃了？以后我怎么面对曹家的报复？王乾坤，我他喵的和你势不两立！”柳剑南身影一晃，瞬间消失了。曹振南也没有继续追击，跑得了和尚跑不了庙。这个梁子今天是结下了。曹振南看了一眼王乾坤，冷笑道：“老东西想报仇，我随时奉陪。如果你再敢用那些下三滥的手段，我保证王家会成为历史。”曹振南并未赶尽杀绝，一个大家族背后牵扯的太多利益网，如果真的把王家灭门，他也会有不小的麻烦。众人转身离开，王乾坤看着他们的背影，眼中有无穷无尽的恨意。王家虽然完了，但是只要有一口气在。曹振南，你都别想消停，此仇不共戴天，如若不报，有何脸面苟活于世？王乾坤安排人将王家门口的残肢断臂打扫干净，失魂落魄的回到别墅内。王家一众老弱妇孺看到，以往在他们眼里如同战神一样的族长，此时双眼空洞无神，好像病入膏肓的如同老人，心里掀起惊涛骇浪。虽然不知道外面发生了什么，可是王家派出所有的高手，最后仅有王乾坤一人回来，这说明什么？难道全军覆没？曹家现在已经这么强大了吗？所有人眼中充满怒气和不甘，这个消息对于他们来说无异于天塌了。以后的王家还有什么资本屹立在江城？一流世家的名头恐怕也会被取消吧。王健更是满眼恐惧，他在半小时以前甚至都想好了要怎么折磨楚天，蹂躏曹宇飞。可是最后上天好像把他当成了小丑，无情残忍的戏弄了他。王乾坤声音不带有一丝感情，平静的说道：“从今天起，王家正式封宅。”所有人不允许踏出此门半步，在外处理公司业务的人停止返回。什么 ？Sigma？ 所有人目瞪口呆。封宅，在王家历史上，封宅只出现过一次，那是很久很久以前。王家险些被灭门，只有一人苟活，被迫亡命天涯。王家因此成为了一处荒宅，无人问津。而如今，王家的处境已经沦落到这种地步了吗？这让一向目中无人、眼高过顶、从出生就有优越感的王家族人如何能接受这个残酷的现实？有人忍不住问道：“族长，我我们真的要封宅吗？已经到了这种地步吗？”王乾坤，如果不是曹振南，还有一丝人性和王家的临死反扑，现在的你们恐怕已经成为了一具尸体，提前被摆在左慈了。王家人满脸震惊。川，王乾坤突然厉声道：“王健，王强，第109章，曹家女婿。”王健和大麻子王强身体剧烈颤抖，看向王乾坤的眼神充满恐惧，扑通一声，急忙跪在地上。声音颤抖道：“爷爷爷！”王乾坤寒声道：“这一切都是因你们而起，念在你们的身体里，毕竟流淌王家血液的份上。我不杀你们。”两人急忙磕头道谢：“谢谢爷爷，谢谢您，谢谢。”王乾坤满眼厌恶的说道：“我的话还没说完，死罪可免，但是活罪难逃。从现在起，你们二人和王家再无任何关系。”滚！听到王乾坤欲要将他们兄弟二人赶出王家，两人彻底傻了。如果没有了王家人的这层身份，他们恐怕会立刻横死街头。之前仗着王家嫡系的身份欺负过的人，一人一口唾沫都能让他们兄弟二人溺水而亡。虽然王家现在大势已去，被迫封宅，但是瘦死的骆驼比马大
，只要是王家的人，一天就没有人敢报复他们。所以，王健和王强两兄弟是无论如何也不可能放弃这个保护伞的。他们急忙跪着爬到王乾坤的脚下，两人用手死死拉住王乾坤的裤腿，苦苦哀求起来：“爷爷爷，爷爷不要赶我们走！爷爷，我们生是王家的人，死是王家的鬼！爷爷，爷爷不要赶我们走！”王乾坤暴怒，一脚踹开两人，寒声道：“你确定生是王家人，死是王家鬼？”王健和王强相视一眼，硬着头皮，异口同声，坚定地说道：“是。”王乾坤脸上挂着一丝冷笑，道：“好，好，好，不愧是王家人，有魄力。”两人松了一口气，终于留下了。王乾坤继续道：“既然你们这么对王家的感情这么深厚，那么理应为那些战死的王家强者赎罪，自刎吧。”哦，什么？这对难兄难弟彼此的眼睛中充满难以置信。自刎。王强和王健身体不断后退，王乾坤沉声道：“怎么了？不是你们说的生是王家人，死是王家鬼，只想当王家人，不能做王家鬼。”王健恐惧地说道：“爷爷爷，我……滚！”王乾坤身上气势瞬间爆发，直接将二人重伤，倒在地上，气息微弱。来人，把他们给我扔出去！他们的母亲这个时候在一旁不敢出任何声音，保镖像是拖着两条死狗一样，将他们扔到了门外。王家人没有一个同情他们的，反而并不感到解气。王家由此绝境，完全是因为这两个废物。如果不是他们得罪曹家女婿，楚天会招惹到曹振南上门讨债。王健和王强被扔出去的一刹那，立刻就有人把消息散播了出去。曾经被他们得罪过的仇人，自然不会错过这样的机会。两兄弟的下场可想而知。当天凌晨，就有人在桥下发现了他们惨死的尸体。楚天回到家后，曹振南眼睛紧紧盯着他，好奇地问道：“小天，你最后……”扔出去的是什么玩意儿？好大的杀伤力，似乎对真武者有着特殊的攻击效果。楚天不得不佩服自己老丈人这敏锐的洞察力。雷霆嘎拉，小地雷确实对真武者有特殊的攻击效果，不然即使是炸弹也不可能轻松将白金境界的真武者炸得四分五裂。除非是那种威力极大的 R G 6 0 T B 这样的炸弹，如果引爆，恐怕能将王家祖宅炸没了。但是楚天扔出的雷霆嘎拉小地雷，仅对真武者产生了致命的伤害。没有影响到其他任何东西，所以曹振南感到非常的好奇。楚天笑道：“兰叔，那玩意儿是我在石棺中得到的，叫雷霆嘎拉小地雷。”曹振南嘴角一抽，问道：“名字是你自己起的吧？”楚天尴尬的点了点头：“这么高大上的名字，除了我还有谁能想得出来？”倒不是楚天不相信曹振南会把他拥有系统的事情说出去，主要是这玩意儿太不现实了。如果曹振南多看看网络小说《贪睡的虫儿》写的，可能也就会相信系统这个奇遇了。所以，楚天并没有告诉他真相，而且知道的越多反而不好。曹振南对楚天的借口也没有任何怀疑，毕竟石棺中的人物可是一尊战神，至高无上的存在。别说有这样的宝贝，哪怕就是突然活过来，他也不会感到惊讶。曹振南也没有继续追问太多，嘱咐两句便打道回府了。曹宇飞洗完澡，俏脸一片羞红，躺在床上。楚天看到后，想起执行任务之前曹宇飞的话，楚天心情澎湃，这么平，能行吗？但是，这玩意好像上瘾，总是在拨动他内心最骚动的那根弦。曹宇飞细若闻声，道：“老公，我要检查你喽。”楚天激动地说道：“来就来，我怕你不成。但是这次你可要有心理准备。”曹宇飞红着脸道：“吹牛吧，你就……”楚天心里暗笑：“哼，质疑你老公的实力，看我不好好教训你。”曹宇飞对楚天的话嗤之以鼻，非常的怀疑。嗯，这对楚天来说。完全就是催化剂。第幺幺零章，分手就分手，下一个更长久。楚天整个人顿时飘飘然了，身心轻松，世界真美妙，还能这么神奇？人啊，果然是一种奇怪的生物。曹宇飞跑进厕，过了好久，满脸红晕，回到卧室。楚天笑道：“怎么样，还敢不敢质疑老公这方面的强大了？”曹宇飞红着脸，羞愤地说道：“不，不敢了。”楚天就像那斗圣的攻击一样，趾高气昂。得意的很吗？楚天笑道：“这次检查是否合格？”曹宇飞吞吞吐吐的说道：“合，合格，太合格了。”楚天得意的说道：“那是必须的，质量杠杠的。”两人相拥而睡。第二天早上起来，楚天便接到了李世奇的电话，任务已经被真武局确认过了。八点钟，真气塔开放，准时参加。曹宇飞得知后嘱咐道：“一定要尽量的往上去，越往上收获越大。”楚天，丁，请宿主签到。楚天。签到，定。今日任务，见人就说你好棒。嗯，这个任务还算阔意
，至少没那么坑了。虽然你不是人，但至少办一件人事儿。丁，请宿主注意言辞，系统发布的一直都是人类办的事儿。楚天等于秃，那怪我了，自己骂自己不是人呢。就在楚天准备出门的时候，小红突然醒了过来，落在楚天的肩膀上，亲密的用小脑袋蹭着他的脸，整的这个刺挠。楚天，你要是再不醒，我真考虑是把你清蒸还是红烧了。小红稚嫩的声音传来：“大哥哥，我这么想你忍心吃吗？都不够塞牙缝的。还有啊，鸟最好是烤着吃。”楚天，你是真傻还是假傻？对了，我这有一个好玩意，你看能不能用得上？小红立刻来了兴趣，在楚天两个肩膀上飞来飞去，晃得他这个迷糊。当楚天把从小蟒蛇那里得到的珠子拿出来时，小红眼睛都直了，紧紧盯着珠子，瞬间落在了上面，指甲盖大小的舌头伸了出来，感谢小嘴，垂涎欲滴。楚天惊讶地问道：“你知道这是什么东西？”小红摇了摇头。楚天，楚天不知道，你那么激动干啥？小红，感觉很好吃的鸭子，看起来比那个黑不溜秋的小珠子好吃。楚天郁闷地说道：“你这个熊孩子，那个黑不溜秋的小珠子一颗好几万，还不好吃？那可是华夏币啊！”小红，大哥哥，这个东西能不能让我吃了？楚天在心里合计了一下，如果按大小来算，这个玩意能抵十颗真气丹。够他消化几天的了吧？这笔买卖不亏。楚天非常大气的说道：“吃了吧。”小红用两只小爪子拿起来珠子。楚天看还没反应过来的时候，珠子不见了。我，楚天，你吃了？哥，是哥啊，吃了。小红吃完后，小脑袋一歪，又睡着了。可是身体表面却包裹着一层非常磅礴的真气波动。楚天轻轻用手试探了一下，砰！楚天身体猛地向后退去，这么强。好像亏了，咦，完了，完了，完了！楚天郁闷的将小红扔进了修炼室。鬼知道这小玩意在干啥，万一把房子给拆了。楚天收拾好，开车前往真气塔。等红灯的时候，旁边有个老大爷骑着二八大扛，同样也在等红绿灯。楚天放下车窗，露出一个非常友好的笑容，道：“老大爷，你真棒！”老大爷脸色一正，看了一眼楚天，嘀咕道：“这是哪个地主家的傻小子，受啥刺激了？”楚天下画线。我好心好意对你笑，说你真的棒，你恩将仇报，向我吼，是个傻小子，做人怎么这么难呢？当红灯变绿灯的时候，楚天猛踩一脚油门，轰，一阵尾气喷了老大爷一脸，剧烈的咳嗽起来，在后面咆哮道：“小王八犊子，你别让老子再碰到你，不然我讹死你！”楚天停好车后，给李诗琪发了一条微信：“正在路上呢。”楚天只好找个地方坐一会儿，突然听到一阵争吵声，是一对情侣在吵架呢，女的张牙舞爪。男的一脸的无奈，最后男生一甩手，怒道：“分手就分手，下一个更长久。”明显看到女生愣住了，急忙追上男朋友。楚天看到后，知道自己表现的机会来了，必须给男同胞打打气，加加油。追上男生的脚步，拍了拍他的肩膀。男生疑惑的看着楚天，脸色不善的问道：“道，不扫码，不关注公众号，找别人去。”楚天嘴角一抽，笑道：“兄弟，你真棒，男人就应该这样，有点小脾气。”男生看着楚天的眼神有些不对劲，后面的女生追了上来，竟然跨住了男生的胳膊，惊讶地问道：“我平时就这么对你的？”男生哭丧着一张脸，委屈巴巴地说道：“是的，宝贝儿。”楚天，我干，感情我才是那个小丑。女生指着楚天问道：“他有事儿？”男生厌恶地看了一眼楚天，指着脑袋，小声道：“没事儿，可能这有点问题。”女生满眼的可惜道：“浪费了这么帅的一张脸，如果你长这样。”我肯定不会那么对你的，每天都让你舒服。男生看向楚天的眼神更加不善，非常敌视。楚天眉头一皱，身上突然爆发出一股气势，两人大惊失色，拔腿就跑，一边跑还一边喊：“快跑啊，傻子打人啊！”楚天直接原地暴走，心态崩了呀。彗星，彗星，看着两人越跑越远，楚天也不想追上去要个说法，澄清了。过了一会儿，李诗琪终于到了，看着四周，好像在寻找什么。第111章，真气塔内，李诗琪疑惑地问道：“傻子呢？”楚天嘴角一抽：“傻子，在你眼前呢。”楚天苦着一张脸，装作不知情的样子问道：“什么傻子？”李诗琪，刚才碰到一对情侣，大声嚷嚷：“这里有个傻子要打人。”楚天，他们才是傻子，别听他们胡咧咧。你真棒啊！楚天这驴唇不对马嘴的一句话，直接让李诗琪懵了，完全摸不到头脑啊！我真棒，什么啊？该不会是怪我迟到了吧？李诗琪满脸歉意，小声道：“你，你是怪我迟到了吗？”楚天嘴角一抽，道
，我不是那个意思。呃，怎么说呢？就是夸你呢。咱们进去吧。说完，楚天也不等李诗琪有所反应，抬步走了进去。李诗琪看着楚天的背影，可怜巴巴的咬着嘴唇，心里很是委屈。两人顺利通过门口的核查，进到蒸汽塔。塔内蒸汽异常暴虐，第一次进入的楚天明显有些不大适应，脸色涨红，身体轻轻颤抖起来。李诗琪轻声道：“静心，运转蒸汽。”不要主动去吸收塔内的真气，让它自行向你体内汇入。楚天闻言急忙照做，果然有效果。李世奇，你先留在这里适应适应，我去三层等你。虽然是第一次进真气塔，但是以楚天的实力和天赋，来到第三层也不是不可能。楚天点了点头，盘膝坐下，开始修炼。虽然他现在已经按照李世奇的话去做，不主动吸收塔内的真气，可是他总不能不呼吸吧？每一次呼吸，真气都会向他体内汇入，完全控制不住自己啊！几分钟过去，楚天的脸色再度难看起来，体内的真气再一次达到饱和的状态。周围修炼的人看到楚天的窘态，趁着修炼的闲暇时间，也不忘嘲讽：“哪里来的愣头青？第一次来真气塔，不知道做好攻略吗？刚刚听他女朋友说在第三层等他，我就笑了。就这，还想上第三层，上炕都费劲吧？哈哈，你们猜他会坚持多久？我赌半个小时，三十一分钟，不能再多了。”几人拿楚天消磨一下时间。然后便闭上眼睛继续修炼。一旁的楚天面对体内狂暴的真气，咬了咬牙，拼命的运转起来。这么大一股真气的汇入，瞬间将刚刚踏入青铜九星不足一周的楚天推到了巅峰状态。照这个速度和真气的浓郁程度来看，冲到白银一星只是时间的问题而已。可是这么匆忙的突破到白银一星，根基必定不稳，以后绝对会留下隐患。楚天咬牙，硬是将体内狂暴的真气进行压缩，缓慢运转。让其和塔内的真气达到的一个平衡点，这样一来，楚天就相当于一杯水，和真气塔就是一片大海。将杯子盛满水，然后放进海中，杯子的水不会溢出，同时海水也不能继续流进杯子中。终于找到了窍门，楚天脸上扬起得意的笑容。我可真是个小机灵鬼。At at， 青铜九星巅峰的真气存储量被楚天不停的压缩，很快第一层的真气就不能给他带来帮助了。抬步走上第二层，楚天刚消失。刚才那几个嘲讽哥便睁开了眼睛，不屑地说道：“怎么样，我赢了？不到半小个小时，那小子就坚持不住了吧？”哎，这种愣头青来真气塔就是浪费，还不如把任务奖励卖给有需要的人，还能挣点钱。话说，那小子女朋友还在第三层吧？我刚才看了，绝对是一个美人儿。哥几个加把劲，上第三层。几人的脸上充满猥琐的笑容。有了第一层的经验，楚天在第二层没逗留太久，便来到了第三层。那几个人也用了吃奶的力气来到了第二层，脸色涨红，不敢多逼逼，急忙坐下，开始适应第二层的真气压力。第三层的楚天看到了一旁闭眼认真修炼的李诗琪，并没有去打扰他，感应了一下第三层的真气压力，不能让他一鼓作气突破到白银，所以继续向上走去。当楚天的脚刚刚踩在第四层最后一节台阶上时，身体一震，一股比第三层狂暴数倍的真气瞬间冲进体内，楚天冷汗直冒，感觉自己快要爆炸了一样。现在这种情况就相当于他这杯水被沉入深海，强大的海水压力会将杯子瞬间压碎。楚天眼睛一横，用尽全身力气，成功迈进了第四层，也不顾自己是否挡到，急忙找个位置坐下，疯狂的运转体内真气，已经无法再压缩了，只能突破。楚天满脸疯狂之色，突然开始大量的吸收真气，在达到身体承受的临界值时，骤然发起白银境界的冲击。楚天闹出的动静已经引起了第四层内为数不多几人的注意力。他们的眼中带有一抹震惊之色，这是哪里冒出来的狠人？景浩，从他的真气波动来看，似乎在突破白银境界。一个青铜境界的小喽喽，竟然能爬到第四层，是真气塔内的真气不如从前了。几人想要验证一番，可是当他们刚把和塔内真气做抗衡的真气降低一点，整个身体一震，险些爆体而亡。眼中充满后怕，看向楚天的眼神不再带有任何轻视，充满敬佩。能以青铜境界走到第四层。可想而知，他的实力有多强，武道之心有多坚定。这等人物，如果不夭折，日后必将是一位屹立巅峰的强者。所有人眼中的敬佩之色更加浓烈。楚天现在可没有任何心情享受这等凡人的膜拜，处境非常恶劣。随着真气的不停汇入，他已经到了突破的边缘，轻轻一抬脚就可以迈过去。可是这只脚却怎么也抬不起来了，重如泰山。楚天眉头紧皱，不知道问题出现在哪里。如果一直僵持在突破的边缘，极有可能会让他前功尽弃，甚至随着体内真气的疯狂运转，让他爆体而亡。第幺幺二章，还行吧，勉勉强强。楚天眉头紧皱，他现在搞不懂
为什么会出现这种状况？明明感觉白银境界就在眼前，随时可以迈过去这道坎，可是偏偏他用尽浑身解数也无法成功。难道方式不对，需要站起来突破？零，体内的真气完全不给他任何考虑的时间，运转的速度越来越快。楚天脸色狰狞，沉声大喝：“给我破！”轰，一道沉闷的声音响起，楚天突然倒在地上，气喘如牛。浑身被汗水浸透，他喵的，终于突破了！再挺一会儿，是不是可以和世界 say goodbye 了？周围人看到楚天突破到白银，眼神一闪，变态！在青铜境界敢在真气塔突破，简直就是疯子！虽然突破境界的时候需要大量的真气做后盾，可是真气塔内的真气有多狂暴，他们心里一清二楚，完全就是超负荷。尤其是一个青铜境界选择在第四层突破到白银，壮举啊！楚天仰面朝塔顶。休息一会儿，重新盘膝而坐，突破到白银境界，第四层带给他的压力顿时缓解了。看到楚天适应了第四层的压力，众人再次瞠目结舌，突然感觉自己的黄金境界不香了。真气塔第四层一直都是黄金境界才能修炼的场所，可是，在今天这个规矩被打破了。李世奇醒来后，没有发现楚天的身影，不禁感到疑惑：还没有来吗？这时，有一道断断续续的声音响起：“美女，你是在找和你一起进来的那个人吗？”李世奇奇怪地看着几个满头大汗。身体剧烈颤抖的男生，点头道：“你能看到了。”这种艰难的情况下，他们都不忘记嘲讽道：“美女，你别等了，那家伙坚持不住，退出去啊！”李诗琪眼中有一抹怒气，笑话：“楚天会坚持不住，真是搞笑。”李诗琪冷冷的看了几人一眼，寒声道：“挺不住就别挺了，这里不是你们能来的地方，下去吧。”几人满脸怒气，可是李诗琪的话确实也没毛病，几句话的时间已经让他们近乎崩溃了。在第四层强大的真气的作用下，楚天很快便稳定了白银一星的境界。深吸一口真气，力量感爆棚，浑身真气缭绕。即使周围黄金境界看到，也不禁倒吸一口冷气。强！楚天慢慢站起身，行动自如，走到第四层和第五层的楼梯口，抬头向上看去。即使是楼梯口，恐怖的真气波动也令其头皮发麻。众人看到楚天的动作，忍不住嘴角一抽。这？难道他还想上第五层 ？B O O。传言真气塔第五层和前面的四层天差地别，即使是白金强者也不敢轻易踏足。楚天心里暗道：来都来了，不上去看看，是不是太遗憾了？大不了退出来呗。在众人难以置信的注视下，楚天迈动脚步踩在了台阶上，顿时楼梯口的真气开始肆意暴虐，试图将其震退。但是性格本就执着的楚天，岂会轻易认怂？你让我退，我偏不。体内真气疯狂爆发，稳稳地站在第一阶台阶上。艰难的迈出第二步，每一次挪动脚步，楚天感觉自己都是在与真气塔内的规则做斗争。十八个台阶，整整用了近一个小时的时间。第四层修炼的众人早已瞠目结舌，看到楚天从他们视线内消失，匆忙起身来到楼梯口，那里已经没有了楚天的身影。上，上去了，好像是上去了。我干，牛啊 ！Sigma L L L， 第五层，只要他再轻轻挪动自己的脚步，便可以进入第五层。可是。最后这一步却难于登天，楚天眼中金光爆射，流露出一抹狠意，体内的真气不再有所保留，全面爆发。可以听到真气摩擦刺耳的声音，干！一声暴喝，楚天稳稳地站在了第五层。但是还不等他放松缓解一下，突然爆发出一股更加恐怖的真气，瞬间将他压倒，身体向地面匍匐。噗！一口鲜血喷出。哇！还好第五层空无一人，不然面对飞来的横祸。说不定会撞上哪个倒霉鬼，下划线。前四层的真气等同于被动技能，第五层则是攻击技能。如果想要将真气吸收进体内，那么就需要你本身的真气纯度高于真气塔。可是真气塔存在的时间无从考证，甚至没有江城这座城市的时候，它就在了。一个真武者的真气纯度怎么可能比真气塔高？所以想要在第五层修炼，那么就需要不停的精纯体内的真气纯度。这个过程简直是生不如死。楚天也早有体会。第一层的时候，他就已经开始疯狂压缩真气，愈发精纯。可是现在看来，精纯程度远远不够，至少不能和第五层相提并论。楚天不敢耽误，急忙盘膝而坐，运转真气，不停的进行压缩。第五层的真气也在一点一点向他体内汇入，慢慢的化为己有。时间在一分一秒的过去，楚天周围的真气波动也愈发恐怖，身上所散发出来的真气和第五层原本的真气已经没有了太大的区别。这也就证明他体内的真气纯度已经达到了一个恐怖的程度。毫不夸张地说，楚天现在虽然是白银一星
，但是他体内的真气要远远强于白银三星的真武者，这就是第五层真气塔的奥妙所在。突然，楚天身上的真气波动变得狂暴起来，第五层内的真气疯狂地向他体内涌入。楚天自当来者不拒，张开嘴猛地一吸，轰，一举踏入白银二星。这个突破对楚天来说还行吧，勉勉强强。楚天舒舒服服撑了一个懒腰，慢慢站起身，身上真气流转。举手投足间有一股若有若无的气势，非常玄妙。刚开始举步维艰的第五层，现在对于他来说简直就是弹簧床，一蹦两三米高，毫无压力可言啊！慢悠悠的来到第五层和第六层的楼梯口，第113章白银四星巅峰。楚天表情贼震惊，不同于前面几层，五层通往六层的楼梯口竟然没有一点真气波动，就很奇怪。事出反常必有妖，楚天把心一横，摆开架势，一个百米冲刺跑了进去。咿呀！只见楚天两条大长腿拼命的倒扯，抬头一看，还在第一层台阶原地踏步呢。跑步机吗？楚天郁闷的停下奔跑，不等他稳住身形，一股巨力将他震出楼梯口。Delta， 看着眼前仍然风平浪静的楼梯口，楚天又一次走了过去，稳稳的站在第一层台阶上。可是第二层台阶看似近在眼前的，但当他抬腿去踩时，又仿佛消失了一样。咫尺天涯，楚天眼中金光爆射，真气流转。猛然间，脚下真气暴虐，一股近乎毁灭性的真气直接将他压倒，口吐鲜血，身体趴在台阶之上。楚天大惊失色，急忙将真气散去，但是这样并没有减轻压力，反而越来越大。干！楚天双目凝重，再次运转真气，双腿猛地用力，身体一点一点站立起来。真气四溢，如果仔细看会发现，楚天体内的真气与台阶上的真气正在一点一点融合，然后向着他体内汇入，身上的压力也在随之减轻。楚天也发现了一这一点，毫无保留，将自己体内的真气尽数释放。可是，还远不够他能迈动脚步的程度。拿出一颗真气丸塞进嘴里，骤然间，一股更加磅礴的真气从他体内散发出来。轰！一道沉闷声音响起，第二层台阶终于凝实了。楚天毫不犹豫，一脚踩了上去。骤然间，真气塔竟然出现了轻微晃动，塔内的真武者大惊失色，纷纷找掩体。地震了！真武局内部。几道身影爆射而出，瞬间出现在塔前。五位老人表情震惊地看着眼前归于平静的真气塔，你们也感觉到了？嗯，看来有人上了第六层啊！现如今在真气稀薄的情况下，还有人能得到真气塔的肯定，这简直就是奇迹！我倒要看看是谁。五位老人一出现，真武塔外的真武局工作人员大气都不敢喘，急忙搬来椅子，恭敬地立在一旁伺候着。塔内的楚天站在第二层台阶上时，身体突然被一股巨力推了出去。还不等他反应过来，身体直接出现在了第六层。怎么个事儿？就两层台阶。楚天运转真气，小心翼翼，生怕冷不丁受到攻击。毕竟暴风雨总在宁静之后。可是他紧张兮兮半个多小时，第六层仍然一片平静，没有任何异常。楚天一屁股坐在地上，心里还有一些小情绪。S， 费了这么大劲，最后啥也没有，累啥小子呢呀？给点甜头啊！就在楚天刚刚放松下来不到一秒钟的时间。一股庞大的真气突然出现，直接将他击飞，身体重重的摔在墙壁上，一口鲜血喷出。取三，楚天怒骂道：“我俏丽蛙，故意整老子呢吧？”楚天不敢大意，急忙坐下，运转真气。现在大概也能摸清了一个规律：真气塔的宗旨就是帮助真武者淬炼体内真气的精纯程度。只要真气足够精纯，真气塔任你遨游，没有限制，畅通无阻。反斜杠，零下花仙哦，怎么感觉这个词怪怪的呢？第六层精纯的真气被楚天吸进体内，快速运转。白银三星的壁障出现一阵松动，楚天现在也不用担心根基不稳，突破后会留下隐患。因为第六层的真气纯度就是最好的基础，能突破多快就突破多快。楚天运转真气向白银三星发起冲击，不费吹灰之力便突破成功了。这种境界激增的感觉让楚天的心情就很爽歪歪。拿出两个真气丹，一颗真气丸像是丢糖豆一样扔进嘴里，嘎嘣嘎嘣。咬得楚天牙好疼，轰！低沉的声音在楚天体内炸响，一股异常狂暴的真气突然爆发。楚天豪情万丈，大声喝道：“他喵的，我今天就要看看能突破到什么境界！给我开！”伴随楚天体内真气的疯狂运转，头顶上方出现一个真气漩涡，里面的真气波动非常恐怖。如果把一个白银一星的强者扔里面，出来恐怕一捧灰都剩不下。火葬场也没这么高的效率吧？给我破！轰！又是一道沉闷的声音响起。楚天身体猛地一颤，一股更加磅礴的真气从他体内散发出来，头顶的真气漩涡也愈发恐怖。
，这种威势还在持续，不过并没有继续增长的迹象了。两个小时后，楚天慢慢睁开眼睛，突然一道真气在他眼中爆射而出，在坚如磐石、不知道历经几个大事的真气塔墙壁留下一道划痕。白银四星巅峰，伴随楚天的突破和真气纯度的提高，第六层的压力也随之消失了。塔内的真气和他体内的真气如出一辙。虽然突破到白银四星。可是楚天并不认为自己有足够的实力去冲击第七层，第六层就已经让他差点失败。第七层有多强，难以想象。而且真气塔绝对不是因为境界越高闯关轻松，他就是在检查淬炼真武者真气的精纯程度。这个东西是谁研究出来的呢？妙啊！楚天放弃了闯一闯第七层的想法，转身离开。此时真气塔外围满了人。第四层的人出来时，说有一个白银境界冲上了第五层。这个消息对所有人来说震惊程度可想而知。白银境界能上第五层，开什么玩笑？咋不说他上天呢？众人虽然无法相信，但还是耐不住好奇心，围在真气塔外，看看到底有木有这么一回事儿。前四层的人都退了出来，整个真气塔内现在只有楚天一人。大家满脸期待的看着真气塔的入出口。李诗琪心中大惊，难道那个人是楚天？毕竟一直都没有在第三层看到楚天，第二层、第一层都找了也没有。如果他离开，肯定也会发消息给自己的。但让李世奇没办法确认的是，楚天是青铜境界，该不会突破了？零零，楚天晃晃悠悠的出现在真气塔门口，抬头看到眼前一幕。嗯，第幺幺四章，击剑。这，在这看啥呢？楚天扭过头，上下左右看了看，看空气呢。随着他移动脚步，众人的眼神跟着一起动了起来。楚天低头看了看拉链，没开呀、啊。也没露出来，那他们怎么这么震惊 ？Sigma， 楚天，一道震惊的声音响起。楚天闻声望去，莫老，楚天走过去，疑惑的问道：“莫老，您怎么来了？”莫老的眼神让楚天起了一身鸡皮疙瘩。借护吗？咦，莫老一把拉过楚天的手，不停的爱抚，激动的说道：“小楚啊，你过来，我有事情问你。”被莫老拉住手后，楚天身体一阵颤抖。这这，万一他用强怎么办？我也不是他对手啊。击剑吗？哦哦！就在楚天准备逃跑的时候，眼前突然出现四个看起来比莫老还要年长的老人，同样满脸笑容的看着楚天。一个不够，来四个。哦哦，我干！老婆救命啊！坐在最中间的老人问道：“你就是楚天？”楚天借机把手拿了出来，道：“回前辈，晚辈是楚天。”老人满意的点了点头，道：“好，很好。你上到了第六层，井号。”周围众人听到老人的问话，脑瓜子嗡一下，不是第五层吗？怎么又变成了第六层？这家伙看起来的确是白银境界啊！真武局的人口误了吧？在众人难以置信的注视下，楚天点了点头，道：“是的。”老人激动的大笑，道：“哈哈，不错，不愧是一老看重的苗子。从今天起，我宣布楚天晋升真武局正式成员。”死！周围人听到老人铿锵有力的声音，倒吸一口冷气。真武局正式成员，这个头衔令所有人眼中充满羡慕、嫉妒。再往下就将成为华夏龙庭成员，名声、头衔不重要，主要是“龙庭”这两个字对华夏亿万真武者来说是至高无上的荣誉。楚天急忙弯腰道：“感谢前辈提拔，我定将不负众望。”老人看着不卑不亢、不骄不躁的楚天，眼中的满意之色更加浓厚。好，华夏的未来是你们年轻人的天下，努力修炼。争取尽早成长起来，为国效力。楚天是，这个给你。老人满脸肃穆，从怀里拿出一枚胸章，上面刻有一条翱翔九天之上，栩栩如生，龙目圆睁的紫金巨龙。这枚胸章给人一股庄严神圣之感，令人肃然起敬。在所有人羡慕的眼神下，楚天双手接过胸章，戴在胸前。这一刻，似乎一股龙腾之气从他身上爆发出来，让人心生敬畏。莫老等人目露金光。竟然能和紫金徽章产生共鸣，这难怪易老要将紫金徽章交于他。看来一切冥冥之中自有天意啊！楚天只知道这枚胸章是真武局的象征，实则不然，真武局确实有一枚徽章，但不是龙形徽章，更不是紫金巨龙徽章。楚天这枚徽章意义非凡，希望在你手里不要辱没了他。楚天，前辈放心，我定不会让他蒙羞。老人笑道：“好，我相信你，去吧。”楚天转身离开，走到李诗琪面前。笑道：“你去哪？回家还是去学校？”李诗琪眨着一双大眼睛，炯炯有神地看着楚天，眼中异彩连连，一时间失了神。楚天轻声道：“李学姐
啊啊！怎、啊、怎么？李诗琪俏脸布满红晕，不敢直视楚天的眼神，低头说道。楚天摸了摸鼻子，道：“你去了，我送你。”李诗琪，我我回家。当李诗琪走到那几个嘲讽楚天的人身边时，停下脚步，冷声道：“这就是你们说的坚持不住，退出了吗？”几人心头一紧，惊恐万分的说道：“对，对不起，是我们狗眼看人低，对不起。”楚天虽然不知道当时发生了什么，可是从简单的对话中也大概能猜出来。摇了摇头，笑而不语。几人完全不敢抬头看楚天，凭楚天现在的身份，只需要一句话就能让他们从此和真气塔无缘，甚至在江城也没有容身之地。楚天笑道：“你们很棒啊！”啊，下划线。几人双腿一软，扑通，跪在地上，满脸恐惧的说道：“楚楚少队，对不起，您大人不计小人过，放我们一马。”嗯，楚天嘴角一抽，我是鬼吗？这是弄啥嘞？楚天，快起来，我可没有钱给你们，快点的。他们哪里敢站起来，跪在地上，身体剧烈颤抖。楚天郁闷的说道：“李学姐，我们快走吧。”李诗琪冷冷的看了一眼几人，抬步离开。直到两人背影彻底消失在人群，几人瘫倒在地，身上已经被冷汗浸透了。楚天回到家后，发现曹振南也在，急忙笑着打招呼道：“南叔。”曹振南点头道：“小天回来了，快坐下。”楚天坐在一旁给曹振南倒了一杯茶。曹振南，小天最近课程紧不紧？楚天还行，不是很紧张。怎么了，南叔？有什么事情吗？曹振南也没有拐弯抹角，直截了当的说道：“连港分公司最近出了一些纰漏，需要尽快解决。”啊，南叔，这个我真不擅长。曹振南笑道：“别紧张，不是让你去，我打算让宇飞过去，你要不要一起？”楚天看了看一旁的曹宇飞，想都没想，立刻答应道：“要。”宇飞一个人去，我不放心。曹振南满意的点了点头，道：“那好，准备一下，明早出发。”楚天当然不会放过这么好的机会，借着这次机会，好好增进一下彼此的感情。万一换个新床，老婆有感觉了呢？楚天似乎已经看到了曹宇飞躺在床上，满脸娇羞的对着他勾动手指：“来啊，上来啊，快吗？”咦，小楚天似乎也感受到了主人的心理活动。第115章。主食枸杞子，曹宇飞在一旁看到楚天脸上邪恶的笑容，忍不住打了一个寒战，满脸警惕的问道：“你，你想什么呢？”楚天啊，没没想什么呀，老婆，这次去连港是不是可以算得上是我们的蜜月啊？曹宇飞俏脸羞红，道：“说什么呢？是去工作的。”楚天不以为然，道：“老婆，连港可是个好地方，阳光、大海、沙滩、鼻，嗯。”曹宇飞的眼睛里充满杀气，楚天心头一紧，暗道：“糟糕，这个嘴啊，怎么秃了扣了呢？”在曹宇飞的注视下，楚天大脑飞速旋转，道：“比比江城好啊！”曹宇飞似笑非笑，道：“比比基尼吧。”楚天脑袋摇得像波浪鼓似的。这个时候要是承认了，坐飞机的时候，曹宇飞都可能把他扔下去。试验一下，地心是否有引力？楚天义正言辞地说道：“老婆，我是那么肤浅的人吗？”我。还不等楚天说完话，曹宇飞在一旁认真的点了点头。楚天，景浩，楚天，我就算看比基尼，也只看老婆穿的。曹宇飞俏脸瞬间就红了，娇羞的说道：“看你表现喽。”楚天脸红脖子粗，一度怀疑自己出现幻听了。火，老老婆你，你是认真的？曹宇飞转身，脚步凌乱的离开，羞愤说道：“看你表现也不是不可以。”楚天猛地从沙发上弹了起来，激动的双手比个胜利手势，喊道。奈斯，老婆你真棒！楚天平静平静激动的小心脏。楚天，系统，我今天晚上不出门了，怎么还没提示我完成任务呢？叮，宿主今天有三次没有对人说你真棒，所以任务失败。楚天，明警号，能不能补救？叮，鉴于宿主任务完成率一直高达 100% 所以可以选择在之前见过的人当中找一个人说你真棒。楚天不禁感到一阵头大。这三个人，有一个莫老，还有真武局的老人，最后一个是老丈人。这个时间找谁说你真棒，恐怕都会被当成神经病吧。经过一番权衡利弊，楚天决定牺牲老丈人了。曹振南呼哧带喘的说道：“小楚、嗯，怎么了？”听到曹振南气喘吁吁的声音，楚天脸色顿时难看了起来。这，楚天，南说你真棒。楚天喊完一嗓子，急忙挂断了电话。另一头正在锻炼的曹振南脸色涨红，沉声道：“都怪你，这时候断什么练吧？现在好了，小天肯定误会了。”董卿同样满脸羞红，道：“小天打电话说什么？你真棒！”噗
，这孩子怎么睁眼睛说瞎话？你还棒！曹振南目瞪口呆，看着自己的老婆，欧下划线哦，我不棒吗？你这是什么意思？董卿，喝你的枸杞子吧！明天开始，一顿三餐枸杞子是主食。曹振南顿时感觉天旋地转，这是对我有多不满？曹振南怒视董卿，将其拦腰抱起，咆哮道：“你这婆娘，老子今早就让你知道我有多棒！”董卿顺势搂住曹振南的脖子，满脸娇羞，细若蚊声，道：“老东西，别让我不上不下的，不然，哼哼。”曹振南突然有些怂了，但是为了证明自己，今晚注定是一场恶战。楚天拿着手机，瞪大眼睛，满脸羡慕。丁，恭喜宿主完成今日任务。丁，请抽奖。楚天心不在焉的说道：“抽奖。”丁，任务奖励：樱桃小丸子牌、裤衩一条。储物界里面出现一条女性小内内，上面的樱桃小丸子异常可爱。楚天拿出来爱不释手，刚巧被洗完澡的曹雨飞撞见。你，你给我买的？楚天脸色一正，你都这么问了，让我怎么回答？如果说不是给你买的，后果是是不是？楚天打了一个冷战，满脸笑容道：“当然，老婆喜欢吗？”曹雨飞满脸娇羞，拿起来看了看，小声道：“嗯，挺挺可爱的。”楚天将樱桃小丸子牌小内内给了曹雨飞。老婆，你先回卧室，我去打电话请假。曹雨飞拿着樱桃小丸子回到卧室，关上房门。楚天，系统，能不能给我来一条三根小绳牌的小内内？叮，绳子没办法阻挡真气泄露的地方。楚天，我干。至于在乎一丝丝真气吗？叮，系统追求完美。下划线，井号。楚天请完假后，刚想回卧室看看曹雨飞鬼鬼祟祟的干什么呢，手机响了起来。楚天，咋了，胖子？朱古力。天哥方便不？和你说个天大的好事儿，不方便。朱古力，呃，别这样，耽误不了几分钟。楚天，你只有两分钟的时间。朱古力，今天我接到一个诈骗电话，他说您好，今天是您的生日，只需要转一千块便可以得到一部华为 Mate 一百手机。这小子脑袋让你踢了吧？猪才能信。天哥，你看你了，我信了，我给他转了一千。你，这就是你说的天大的好事儿。我现在真的严重怀疑。你的智商是不是和齐达一起剪断了？毕竟他是唯一一个记住我生日的人，一千块钱当买个祝福了。你猜最后怎么着？他竟然真他喵的给我邮来一部手机。楚天下划线，竟无言以对。朱古力越说越激动，他和我说打了两年电话，我是第一个相信他的人，太感动了。这难道就是惺惺相惜？楚天直接挂断了电话，他怕自己一口气没上来，气死过去。楚天小心翼翼的走到卧室门口。听到里面传来一阵翻箱倒柜的声音，在里面干什么呢？当他推开门，看到里面的画面时，目瞪口呆。这，第116章跳伞。只见卧室内的曹雨飞上身是樱桃小丸子的四镯四镯，下面是楚天刚刚送给他的樱桃小丸子牌的内内。好一个樱桃小丸子套装，就很强势。零零，还别说，虽然没有比基尼的那么性感撩人，却也不失可爱和清纯。感受到楚天炙热的眼神，曹雨飞就像受惊的小兔兔。手忙脚乱的上床，钻进被窝，露出可爱的小脑袋，道：“你，你怎么不敲门啊？”楚天，我要是敲门，岂不是错过这样非常治愈的一幕？老婆，你好可哇一呀、啊！曹雨飞俏脸一片羞红，道：“快上来睡觉，明天还要出差呢。”楚天没有继续调戏曹雨飞，关灯上床。当曹雨飞的玉手触碰到小楚天时 ，Sigma 顿时感到一阵冰冰凉，整个人的身体瞬间绷紧了。半个小时后。楚天偷偷的将灯打开了，感受到一阵刺眼的光芒，曹雨飞胳膊一顿，羞愤的看着楚天：“你，你怎么把灯开了呀？关，关上啊！”楚天语气急促道：“老婆，不要关灯好不好？我想看着你。”曹雨飞也没有继续要求关灯，俏脸红的像是滴血了一样。樱桃小丸子的套装，看在楚天的眼里，别有更加有视觉冲击，就很 nice。对于曹雨飞来说，这个煎熬的过程终于结束了，他心里暗道：有必要加上胳膊的修炼了。楚天躺在床上，身心轻松，感觉自己现在已经堕落了。为了以后的幸福生活，有必要控制一下了。清晨，两人起床后，司机将他们送到机场。叮，请宿主签到。楚天，签到。叮，签到成功。今日任务完成一次高空跳伞。楚天，你确定没有搞错？叮，系统绝对不会错。民警号。楚天脸色阴沉，呼吸沉重。这个任务也太刺激了。高空跳伞，我他喵的，在作死的边缘，我真是从未停止摸索创新的步伐呀、啊！曹宇飞看着坐在身边、情绪激动的楚天，疑惑地问道
：“老公，你怎么了？”晕机。楚天露出一个比哭还要难看的笑容，道：“没，没有，老婆，中途我可能就下飞机了，照顾好自己。”楚天的话让曹宇飞完全摸不着头脑。中途下飞机，这趟航班没有经停站，直达连港。楚天，我知道，我想自己飞过去。啊，自己飞过去？老公，你是不是病了？楚天两眼一闭，生无可恋的躺在椅子上，心里把系统全家老少妇女问候个遍。飞机起飞后，他仔细认真，一遍一遍的检查伞包。这玩意哪怕要是漏一个小洞，他都和这个世界彻底拜拜了。再三确认无误后，楚天抱住伞包，突然坐在他前面一个歪果壮汉起身去厕所了。楚天眼睛咕噜一转，要不带一个背伞，以防万一。楚天趁着另外一个歪果人闭眼睛的时候，偷偷将前面的伞包也拿了过来，然后把身上背的同款书包放了回去。哟，嗯，这样还差不多，都给我做好，接机，把身上的现金、银行卡和密码交出来。一道冷酷的声音突然响起，机舱内顿时陷入了恐慌。只见坐在楚天前面的歪果人站起身，脑袋上套了一个黑丝，拿出手枪指着楚天和曹宇飞：“把钱拿出来。”楚天目瞪口呆，这他喵的拍戏呢吧？可是我也没收到做群演的消息啊！楚天演的真像，你们这是拍《速度与激情九》呢吗？你也不是唐老大，啊，换主角了。法克，闭嘴，把钱拿出来，不然我一枪毙了你！歪果人一声咆哮，黑洞洞的枪口顶在楚天的脑袋上，顿时感受到一阵冰冰凉，这和昨天晚上的冰冰凉天差地别。楚天脸色一正，这不是演戏，是真的。急忙把手机还有两个一块钱钢镚拿了出来。劫匪看到楚天手里的东西，怒道：“继续拿！”楚天哭丧着一张脸，道：“兄弟，没了呀，我就带这点家当。”歪果人突然看到一旁神色平静、冷艳高贵的曹宇飞，眼中顿时浮现一抹猥琐的笑意。美女，把身上的东西交出来！曹宇飞冷声道：“没有，没有，那我可要亲自搜身了呀！”说完，抬起手，满脸邪恶的笑容伸向曹宇飞。楚天脸上的笑容被无尽杀意所取代，周围的温度骤降。歪果人感到一阵让他恐惧的杀意，满脸惊恐的转头看向楚天，握紧手里的枪，怒道：“你，你想干什么？”楚天嘴角上扬，道：“大傻 X， 发！”还不等歪果人把话说完，楚天动了，一掌把这货拍晕了。就这，还学别人劫机，怕不是来搞笑的吧？志玲，法克，双手抱头，蹲下。又是一阵咆哮声响起，这人正是坐在楚天前面的那个歪果人。看到同伴被击倒，满脸杀意，用枪指着楚天，一步一步走了过来。楚天慢慢蹲下身，不敢轻举妄动，因为后面还有两个劫匪，手里有人质。曹宇飞同样不敢动手，如果在地面上，他能瞬间将三人解决掉。可是飞机上，他不敢运转真气，一旦飞机承受不住真气的冲击，后果不堪设想。歪果人走了过来，背上自己的伞包，然后死死地盯着楚天。另外两个人在往兜子里拼命地装钱。歪果人也没有像躺在地上那位去招惹楚天和曹宇飞，这两个人给他一种强烈的危机感。所以，为了避免重蹈覆辙，他选择了和平相处，远远地用枪指着楚天和曹宇飞。生怕被放倒，其他人非常配合，把值钱的东西都争先恐后的交了出来，生怕拿晚了一分钟，挨枪子儿。搜刮干净后，三名劫匪站到了一起。歪果人沉声道：“准备跳伞。”话音一落，背好伞包和抢来的财物，一跃而下。第117章，抓住飞机膀子。楚天屁股刚坐在椅子上，猛地听到一道凄惨、恐惧的惨叫声：“啊，法克，我的伞包呢？”楚天嘴角一抽，这是阴差阳错吗？好巧啊！看着惊魂未定的乘客们，空姐强忍着心里的恐惧，站起身道：“大家不要慌张，我们现在安全了，是安全了。可是我们的钱财被都被抢走了，你们航空公司应该赔偿。”空姐，各位放心，等我们落地后，肯定会给大家一个满意的交代的。哼，最好是这样，非常不然，我们不会善罢甘休的。楚天不禁感到一阵无语，一个个的现在雄赳赳、气昂昂的，刚才怎么一点脾气都没有？典型的窝里横。老婆，你到了之后。把位置给我发过来，我有点事儿解决一下。曹宇飞疑惑地看着楚天，问道：“你要干什么？”楚天露出一个比哭还要难看的笑容，道：“平时看跳伞挺刺激的，我想尝试尝试。”曹宇飞一把拉住楚天的胳膊，严肃地说道：“你疯了？不行，楚天，我不会有事儿的，让我体验体验飞一般的感觉。”曹宇飞看着楚天执着的眼神，满脸担忧，轻声道：“老公，你一定要小心。”楚天站起身，大声道。各位，你们的钱财交给我了。所有乘客听到楚天的话，顿时愣住了。交给你，你还能跳下去帮我们抢回来吗？
。众人还没有反应过来，楚天来到跳伞口，纵身一跃，在所有人震惊的眼神注视下消失了。这，一个老人颤颤巍巍站起身，激动的说道：“自古英雄出少年，好，好啊！如此胸怀令老朽佩服。我的包是黑色李宁的，一定要帮我拿回来啊！”刚跳出去的楚天听到老人的话，身体一抖，直接来个侧飞。险些没撞飞机膀子上，感受狂风吹在身上的那种刺痛感，楚天急忙开伞。照他这个自由落体的速度，着陆恐怕天都黑了。丁，恭喜宿主完成任务。楚天，不客气。零，正当楚天享受跳伞带给他的刺激时，突然听到一阵轰鸣声，身后飞来一架飞机。按照这个航线来看，应该也是飞往连港的。楚天急忙运转真气，身体竟然在空中出现一阵滞留，瞬间出手，一把拽住飞机膀子。这个时候，如果把外面的裤子脱掉，活脱脱一个超人在线啊！等于等于，强大的力量竟然让平稳飞行的飞机出现一阵晃动。机长表情恐惧，急忙控制住飞机。什么情况？撞到什么东西了吗？报告机长，没有任何异常。楚天一手抓着飞机膀子，一手解开背后的降落伞，紧紧的趴在飞机上。强大的风力将他的脸吹畸形了。但是这个时候，要是松手，粉身碎骨是最轻的。半个小时的航程。对于楚天来说是生命的考验。当飞机平稳落地的时候，没有人发现飞机膀子上的楚天，恐怕做梦也没想到会有人用这种方式逃票吧。楚天急忙混进人群，跟着大部队走出机场。跳伞的时候太过匆忙了，以至于手机都忘记拿了，无法联系曹宇飞，只好借用别人的手机给曹宇飞打了一个电话。此时的曹宇飞还在机场，焦急的等待楚天的消息。曹氏集团的连港的分公司也在动用一切关系寻找楚天。当曹宇飞接到楚天的电话时，激动的出现了颤音，断断续续的说道：“老老公，你在哪？有没有受伤？”电话里曹宇飞担心的声音让楚天心中一暖，柔声道：“老婆，我在机场呢。”曹宇飞也没有心情思考楚天为什么会出现在机场，爆发出白金境界应该有的速度，一个呼吸间便出现在楚天面前，看着眼前面带梨花的家人，楚天将他拥入怀里，温柔的说道：“别哭，我这不是好好的吗？”曹宇飞泣不成声啊！老公答应我，以后再也别去做那种危险的事情了，好不好？楚天，嗯，我答应你，别哭了哦。曹宇飞紧紧跨住楚天的胳膊，生怕一松手，楚天就会飞走一样。美女一个让你哭得这么伤心的男人，为何不离他而去？此时，一道非常不和谐的声音在两人耳边响起。曹宇飞猛地转头，身上爆发出一股恐怖的气势，将刚刚说话的那个男人震退，脸色苍白。男人心中大惊，但是被一个女人吓退。让他还有什么颜面在连港这一亩三分地混？男人硬着头皮笑道：“美女，我可是为了你好，这样有点恩将仇报吧？”曹宇飞冷声道：“趁我现在没生气，滚！”男人脸上的笑容突然僵住了，沉声道：“在连港，没有人敢这么和我常家伟说话。陪我一晚这件事到此为止，不然……啪！不然，不然就是给你个小嘴巴。”常家伟脸上充满震惊，难以置信的看着一脸平静、吹着手掌的楚天：“你，你打我！”啪！又是一巴掌，常家伟彻底被打懵了。我他喵的是在做梦吧？常家伟厉声道：“滚蛋！你他喵竟然敢打我！老子今天不弄死你！我他喵的是不为人！”楚天两次出手，让常家伟认清一个事实：这是一个真武者，而且实力在他之上。虽然是纨绔，但并不是没有脑袋。立刻拿出手机摇人。楚天搂着曹宇飞的细腰从他身边经过，不屑的说道：“下次再搭讪，撒泡尿照照自己。上火的时候逼照。”黄看不清，常家伟表情狰狞，咆哮道：“滚蛋，有种你别走！”楚天突然抬手，常家伟一个闪身，瞬间躲开。这个位移速度绝对是他生平最快的一次。楚天笑道：“别紧张，我看看表。”常家伟脸色铁青，气得身体剧烈颤抖，怒道：“只要你在连港待一天，老子就能找到你！你咋那么牛批呢？你要找不到我咋整？”常家伟嘴角一抽：“找不到咋整？这个问题问得好啊！”第118章。好看的是茶，不是腿。常家伟一时语塞，竟然回答不上来了。楚天不屑的说道：“滚吧，别在这丢人现眼了。”常家伟满眼怒火，厉声道：“行，你给我等着。”楚天从他身边经过，顺势踢出一脚。常家伟身体突然飞了出去，重重的摔在地上。啊！滚蛋！我要杀了你！看着楚天和曹宇飞的背影，常家伟攥紧拳头，用力砸向地面。路过的人躲得远远的。这是从哪个精神病院跑出来的？常家伟咆哮道：“都给我滚！看什么看？再看把你们眼睛挖出来！滚，滚啊！”周围人听到他的怒吼声，更是躲得远远的，指指点点，甚至已经有人拿出手机给精神病院打电话了。
突然机场快步走来一群面容冷酷无情、身上散发出强大气势的真武者，走到常家伟面前，沉声道：“少主。”常家伟怒道：“你们这群废物，怎么才来？啊，养你们干什么吃的？废物，都是废物！”面对常家伟愤怒的咆哮声和辱骂声，这群真武者敢怒不敢言，脸色极度难看。少主，我们接到你的信息，就立刻赶了过来。”常家伟咆哮道。还他喵的敢顶嘴！回去一人扣一个月的工资。常家伟所说的工资可不是简简单单的金钱，是修炼资源，对他们来说非常重要。之所以委身投靠常家，不就是因为给的修炼资源让众人没办法拒绝？现在听闻常家伟要扣一个月，这让他们如何能接受？少主还是先回家吧，老家主等你呢。常家伟冷哼一声，道：“回去我就禀告爷爷。”废物，如果不是常家这层狗皮护着你，早就惨死街头了。常家伟安排人去机场调查楚天和曹宇飞的身份背景，可是手下打电话称机场保密，不会泄露乘客的信息。常家伟咆哮道：“你他喵的没提我吗？提了，但是机场工作人员仍然没有告诉我。”手下心里不禁怒骂道：“就他喵是因为提你才不告诉我们信息的！”常家伟厉声道：“我不管你们用什么办法，最晚今天晚上，我必须要知道那对狗男女的信息。”常家伟挂断电话后，将手机扔在一旁，开车的保镖小心翼翼。生怕把这个怒火转移到自己的身上。回到车上，曹氏集团在连港的负责人仔细打量了一番自家姑爷。虽然身在连港，但是江城总部的事情他自然也听到一些。可是他听到的版本并不是这样的，没有人敢确定曹宇飞恋爱了，只不过是猜测。不过刚才曹总竟然直呼老公，这这完全能够证明楚天的身份。曹家姑爷，曹宇飞的老公，曹振南的女婿。负责人对楚天的态度也是愈发恭敬，不敢怠慢。姑爷，刚才那个人是常家的少爷，平时嚣张跋扈，没有人敢得罪。曹氏集团这次的麻烦，常家同样脱不了干系。楚天满脸懊悔道：“嗨，你咋不早说？我是不是下手狠点，最少弄断他一条胳膊？”负责人嘴角一抽，自家姑爷还真狠啊！负责人关好隔音窗，给楚天和曹宇飞留下私人空间。楚天张口问道：“去开房吗？”曹宇飞红着脸道：“我在连港有房子，我们直接过去住。”当两人下车时，楚天着实被小小的惊了一番，原本以为只是普通的住宅楼，可是楚天发现自己还是低估了自己老婆的经济实力。曹宇飞嘴里的房子是在连港最贵的别墅区，一栋四层别墅，里面还有佣人。一直在江城的曹宇飞不来连港，这栋别墅是不是相当于给这些佣人买的？别墅里面的装修和江城的几乎一模一样。楚天舒舒服服地坐在沙发上，佣人端来茶水，则下划线，这才是生活呢。看看这些佣人，全部都是肤白貌美、大长腿的小姐姐。江城的别墅是不是应该也按照同样的标准搭配一下？毕竟那里才是家，更需要人照顾。在楚天一想的时候，曹宇飞换了一身居家服走了出来。看这样，今天是不打算工作了。楚天自然没有任何意见。他相比于曹宇飞更加疲惫，拉着飞机膀子飞了好几十公里，让他精疲力尽。不然在机场，常家伟至少能飞出去一百米远。曹宇飞轻声道：“都退下吧。”声音虽然轻。但却带着不容抗拒的威严。楚天急忙目不斜视，专心致志地看着茶杯里面的茶叶，怎么颜色浅了呢？曹宇飞，好看吗？好看啊！那要不要我把他们叫回来，让你看个够？啊，老老婆，你说什么呢？我说茶水好看。哦，不是长腿啊！楚天立刻坐直身体，一本正经地说道：“我不是那样的人，在我眼里，那都是一副没有灵魂的皮囊。”曹宇飞似笑非笑看着楚天，让他如坐针毡了。夜色逐渐降临，连港作为一座旅游城市，夜景更是美不胜收。难得出来一趟，虽然公务在身，但是这并不能阻止楚天出去散步，欣赏夜景的闲情逸致。楚天笑道：“老婆，我们出去走走。”曹宇飞当然不会拒绝。这次和楚天一同来连港，对于他来说也非常难得，并且格外的珍惜。两人漫步在街道，曹宇飞脑袋轻轻地靠在楚天的肩膀上，听着道路两旁虫儿滋滋作响，温暖的晚风吹着树叶沙沙的声音。曹宇飞身心格外放松，这份温馨来之不易。楚天轻声道：“老婆，冷吗？”曹宇飞看着楚天眼睛，轻声道：“还好。”四目相对，这一刻的曹宇飞真的太动人了。倾国倾城的容颜，温柔甜美的笑容，让楚天呼吸急促。呜、哦，活活不？楚天深情一吻，直到无法呼吸，两人才停止。曹宇飞瘫倒楚天的身上，没有一丝力气，红着脸，轻声道：“我们回去吧。”楚天点头。好，两个人回到别墅后，佣人已经休息了。曹宇飞突然抱住楚天的脖子。第119章，终于实现了梦想。
。曹雨飞突然搂住楚天的脖子，送上自己的香吻。楚天眼睛瞪得溜圆，这么主动，两人疯狂的拥吻在一起，忘乎所以。周围的一切在他们眼里都不复存在，眼中只有彼此和蔼。曹雨飞细若闻声，道：“我准备好了。”丁，请宿主抽取今日奖励。楚天，明景浩，臭，撒冷的别耽误我的人生大事。丁。任务奖励，真气玩一瓶。这句话听在楚天的耳朵里，振聋发聩。当然，不是系统的这句话，是曹雨飞的话。下划线，准备好了？准备好什么了？楚天一时间更是不敢相信自己的耳朵，紧张的问道：“老婆，你准备好什么了？”曹雨飞细若闻声，道：“你，你说呢？女人嘛，脸皮薄，可以理解。”这个时候也无需多言，楚天老脸涨红，呼吸急促，身体轻微颤抖。声音断断续续的问道：“老老婆，你你认真的？”曹雨飞点了点头，没有说话。轰！楚天感觉自己脑袋嗡一下，这他喵的来的也太突然了吧！哦，直接将曹雨飞放倒在沙发上。曹雨飞突然小声道：“等一等！”啊！楚天动作顿时僵住了，这不带这么玩人的呀，容易把我搞出心脏病的。楚天，反悔了呀？曹雨飞摇头道：“卧室。”楚天仿佛重获新生一样，直接将曹雨飞拦腰抱起，冲进卧室。楚天看着眼前的家人，温柔地问道：“老婆，你真准备好了吗？”曹雨飞双手紧紧地抓着床单，虽然不是第一次，可是毕竟上次是昏迷状态下。曹雨飞点了点头，轻声道：“你要好好对我。”这个时候，只要是个男人，恐怕都不会拒绝女人的任何要求吧？更何况任何时候，楚天都不可能拒绝曹雨飞的要求。由于曹雨飞一时间无法适应这样的战斗。所以很快认输求饶了，看着仍然战意昂昂的楚天，曹雨飞满面潮红。毕竟来日方长，下一次他们两个肯定能酣畅淋漓。楚天捏了捏曹雨飞布满汗水的小鼻子，笑道：“我们去洗澡吧。”曹雨飞心里感动的不要不要的，一把抱住楚天的脖子，小声道：“那就老办法吧，行吗？”最后楚天也没能逃脱。哎，谁让哥是一个暖男呢 ？Omega， 嘿！楚天抱紧曹雨飞，温柔的说道。累了吧？休息一会儿，我们去洗澡。曹雨飞把脑袋埋进楚天的怀里，感动的说道：“老公，你真好，抱我去洗。”现在的他已经彻底放开了，再也不会在乎这些小细节。感受怀里的娇躯在怀，急忙冲了一个凉水澡，让他平静了不少。革命已经成功，同志仍需努力。两人早上醒来时已经中午了，没有人敢来打扰小两口的甜蜜生活。曹雨飞身体传来一阵撕裂般的疼痛，眉头微微皱起。楚天，老婆怎么了？曹雨飞有点疼，楚天，今天哪都别去了，在家好好休息一天。曹雨飞摇头道：“不能再耽误了，必须尽快把公司的事情解决掉，不然越拖对我们越不利。”楚天，可是你的身体不行啊，好些了，可能是刚起来的原因，过一会儿应该就好了。不舒服一定立刻告诉我，我现在去把早餐给你端过来。丁，请宿主完成今日签到。楚天，签到。丁，今日任务。鉴于宿主任务完成率一直保持 100% 所以今日任务取消，可以直接抽奖。楚天目瞪口呆，这是怎么了？是不是被幸运女神射中了？连续两天好事连连，哈拉少！楚天，系统今天的表现不错，希望你再接再厉哈。丁，宿主废话有点多，闲得慌，是否需要接受任务？楚天，干，抽奖！丁，空空如也，再接再厉。楚天当场懵逼了。感情今天不是给他福利的一天，系统今天放假了吧？楚天和曹雨飞来到曹氏集团在连港的总部，虽然是外来企业，但是曹氏集团在连港的势力依然不容小觑。从曹氏集团屹立在连港市中心的总部大楼就可以看得出来，高度和那些连港市本土企业财团不相上下。自己的老丈人手腕够硬，难怪会不把王家放在眼里，说杀上门就杀上门，连港市的势力就够王家喝一壶的。在一众曹氏集团的领导的拥簇下。楚天和曹雨飞来到会议室，众人紧张地看着这位冷艳高贵的女总裁，小心翼翼地开始汇报工作。昨天接楚天的负责人恭敬地说道：“曹总，这次我们遇到的主要困难是新项目——真武修炼馆的大规模投建。”曹雨飞点了点头，示意他继续说：“负责人，由于我们的真武设施先进，刚上市便对连港本土企业的真武修炼馆造成了巨大的冲击，损失惨重。”楚天在一旁突然插嘴说道：“不懂就问，怎么个损失法？”哦。楚天的突然出声，让在场的所有领导脸色一正。从刚进来的时候，众人就非常好奇，和曹总走得这么近，关系密切。
难道是总部派下来的新领导？负责人的态度更是让他们大跌眼镜。第一二零章需要人伺候吗？负责人弯腰，恭敬的态度好像是面对曹宇飞一样。回出手，为了阻止我们的发展，本市的家族企业会派出一些天才去真武修炼馆闹事儿，故意毁坏我们的设施。楚天眉头一皱，冷声道：“没有办法阻止吗？”负责人低声道：“暂时没有应对的办法。”楚天，真武局不管吗？公平竞争，他们也是正常的付费修炼。真武局没办法插手，楚天冷笑道：“那就以其人之道还治其人之身，来我们的修炼馆闹事，我们就去踢馆。”在座的高层领导对楚天的话嗤之以鼻，说的轻松，上哪找这样的天才去踢馆？负责人表情有些难看，道：“在真武修炼馆修炼的都是年轻一辈的强者，短期内找不到天才为我们所用。”楚天，这件事交给我了。啊，交给你？你有实力去踢馆吗？如果他们没看错，楚天的境界才白银四星。有什么资格去踢馆？原本让曹宇飞过来，是因为他的境界是黄金九星，完全有实力踢馆。可是没想到，一个月的时间不见，已经到了白金境界。而真武修炼馆规定，白金及以上境界是不可以在里面修炼的，就是为了避免恶意破坏。楚天一个白银境界能有什么用？按照实力划分，真武修炼馆里面的十偶灵要比真武者高出一个境界，想踢馆就要有越级挑战的实力。连岗那些天才是靠着丹药支撑和一些秘法。才做到的越级挑战，即使楚天也能靠丹药和秘法越级挑战，但是毕竟只有他一个人，造成的破坏不够看啊！负责人惊讶地问道：“楚少，您的意思是，楚天，你带我们去别的真武修炼馆转转，我看看怎么个事儿？”负责人看了一眼曹宇飞，毕竟这才是真正的老板。曹宇飞点了点头，道：“走吧，这笔账自然要好好清算。”也不知道负责人是不是有意的，第一站就是常家旗下的真武修炼馆。楚天和曹宇飞两人走了进去，他们的出现立刻让嘈杂的修炼馆安静了下来。女人冷艳高贵，倾国倾城；男人阳光帅气，玉树临风。这简直就是金童玉女，天作之合。修炼馆内所有人看着二人，满眼惊艳。女娲娘娘也太偏心了，这才是用心捏的，其他人都是随便用小棍甩的吧？前台接待小姐立刻走了过来，眼睛在楚天和曹宇飞的身上来回晃动，不知道看谁好了。最后可能是因为同性排斥、异性相吸的原因，接待小姐眼神迷离的看着楚天，嗲声嗲气的说道：“先生，您好，有什么需要可以帮您的？”完了，突然暴露之前的职业了。楚天笑道：“来修炼馆不就是修炼的吗？难道你那还有其他服务？”接待小姐脸一红，本能的说道：“你可以有。”突然感受到曹宇飞身上令人窒息的寒意，接待小姐瞬间清醒了，胆战心惊的说道：“不好意思，先生，是我们唐突了。”您是来修炼的吧？请过来这边检测修为。楚天拍了拍曹宇飞的玉手，温柔的说道：“老婆，去外面等我吧。”曹宇飞点了点头，毕竟在这里等，周围那些男人的眼神让他浑身不自在，担心自己控制不好情绪，出手伤人。见曹宇飞离开，接待小姐胆子慢慢大了起来，嗲声嗲气的说道：“先生，您在里面修炼可是很累的，需要人伺候吗？”楚天现在深深的怀疑，这里到底是修炼馆，还是挂着羊头卖狗肉的鸡窝啊？楚天礼貌的笑了笑，道。不需要，谢谢。接待小姐满脸失落，将楚天带到一个境界检测机旁边，非常热情的手把手教他怎么测试。两座山峰不停的挤压楚天的胳膊。楚天，美女，你拉我手这么久，但是告诉我怎么测试啊？啊，不好意思，太投入了。您只需要把手放在机器上面，释放您的境界就可以了，就这么简单。接待小姐脸一红，小声道：“嗯。”楚天真的受不了这个狐狸精明里暗里的调戏了，急忙测试好自己的境界。拿着钥匙走进了修炼馆，石偶灵是在一个封闭的空间，没有人能看到里面的情况，同样也没有监控设施，并且有规定，石偶灵内修炼者出现任何伤亡，修炼馆概不负责。相对的，修炼馆也会备注说明，修炼馆概不追究修炼者对石偶灵的破坏。这一点对于其他人来说等于虚设，正常情况下是不会有修炼者能破坏石偶灵的，除非是强大的天才。楚天走进修炼馆，关好门，只需要按动启动键。白银四星级别的石偶瞬间冲了出来，楚天嘴角有一抹冷笑浮现，一个俯冲拦腰抱起一尊石偶，瞬间冲进石偶林。这次和前两次还不同，没有任何顾忌，就是来搞破坏的。所以楚天没有任何保留，抱起石偶就开始肆无忌惮的发动攻击。白银四星的石偶林到处都是残肢断臂，看着自己的杰作，楚天满意的点了点头，走出修炼馆。接待小姐没想到楚天竟然这么快就出来了，难道中看不中用？不过。长得这么帅，不中用也是一种享受。这张脸就能让人家情绪俱涨。
，属实是有点偏离轨道了。接待小姐见楚天离开，急忙在后面喊道：“先生慢走，欢迎您下次黄金。”楚天，嗯，只要你们欢迎，我随时都可以过来的。嗯，接待小姐急忙道：“欢迎，欢迎，随时欢迎您的光临。”楚天对接待小姐放了一波电，星号 V。接待小姐感觉自己好像透了。楚天转身上了车，扬长而去。还不等接待小姐反应过来。背后的修炼馆传来一阵咆哮声。第一百二十一章十水之位。啊，混蛋，是谁？这是谁做的？修炼馆的工作人员急忙跑了过去，看到一个老人凶神恶煞、杀气腾腾的站在楚天刚刚离开的修炼馆门口。一个修炼馆的工作人员急忙胆战心惊的问道：“德老，怎么了？”德老怒道：“怎么了？常家养你们干什么吃的？石偶林被搞成这样，没有人知道吗？”啊，石偶林怎么了？德老的话让他们摸不着头脑，无缘无故发什么疯？老头也有更年期吗？德德老，石偶林怎么了？啪！老人回首一巴掌，直接将问话的这个人拍飞了，厉声道：“你可以滚了！”众人看到后更是寒蝉若惊，大气都不敢喘。德老怒道：“你们看看石偶林怎么了？”德老让出身位，当众人看到里面的情况时，似乎大概也能理解德老为什么发这么大的火了。价值近百万的石偶林被彻彻底底毁坏了。满地的残肢断臂，根本毫无修复的可能了。Sigma L L L， 这是刚才那个帅气逼人的家伙做的，他是怎么办到的？众人低着头，身体剧烈颤抖，不敢直面德老。把刚才那个人的录像拿给我，滚吧！修炼馆的工作人员不敢表现出任何小情绪，急忙回到各自的岗位。女接待把录像视频给了德老，看到楚天和曹宇飞这两张陌生的面孔，德老眉头紧皱。能把同级别的石偶灵破坏成这种程度的天才。绝对不可能是无名之辈，但是这二人他从未见过。德老立刻安排人仔细调查楚天和曹宇飞的身份。坐在车上，楚天笑道：“下一站去啊，最后别盯着一家不放，不然他们肯定会及时反应过来，不好下手了。”负责人，那接下来我们去赵家的真武修炼馆吧。楚天，听你的，你来安排。接下来的一天时间，楚天连挑了长假，赵家近十家真武修炼馆，损失上千万。当然，一千万对于两大家族来说。无异于九牛一毛，但是被楚天连挑十家修炼馆，可不仅仅是让他们损失利益这么简单，对名声也有很大的影响。难道长赵两家的石偶林质量太差了？坑消费者呢？这对以后的顾客流量有很大的影响。长赵两家家主浑身充满恐怖的怒气，坐在一起，查清楚了，是曹振南的女儿和女婿。混账！曹振南他疯了不成？竟然敢让两个小辈来踢馆，当我们常家没人了吗？长兄，这件事怎么办？怎么办？让咱们的人停一停吧。曹振南这个女婿确实很难对付。白银四星的境界有着完全碾压白银五星的实力。哼，这小子要是落我手里，非扒他皮。这一天的石偶灵战斗，让白银四星巅峰的境界出现了突破的征兆。楚天急忙道：“老婆，我可能要突破了。啊，能不能挺一挺？马上到家了。”楚天脸色异常难看，沉声道：“不行，挺不住了，感觉上来了。”说完便闭上眼睛。真气快速运转，曹宇飞不敢打扰，急忙让负责人把车停在一旁，表情凝重，帮楚天护法。突破来的比较突然，但却是水到渠成，所以半个小时的时间，楚天便成功突破到了白银五星。曹宇飞关心的问道：“老公，没事吧？”楚天摇了摇头，道：“没事，还好这个车够结实，不然我们可能要走到家了。”Omega 反斜杠，两人回到别墅后洗了一个澡，不等楚天反应过来，曹宇飞主动钻进他的怀里。这还用说吗？曹宇飞肯定是被天哥彻底征服了，十水之位，那种感觉让他欲罢不能。at at， 第122章，薛老丈人，经过昨天的锻炼，今天的曹宇飞明显就很有经验了，并且非常主动，招式也从一招变成了两招。后半场的战斗，楚天已经把主动权交给了曹宇飞，女王就要有女王该有的样子和气势。半个小时后，曹宇飞躺在楚天的怀里，俏脸一片羞红。舒服，曹宇飞突然开口道。老公，我想要个孩子了。楚天目瞪口呆，满脸震惊的看着曹宇飞，失声问道：“老老婆，你说啥？”曹宇飞红着脸，再次小声说道：“我我想要个宝宝。”楚天有点不敢相信自己的耳朵。对于曹宇飞来说，现在的他无论是境界还是事业都是巅峰期。这个时候如果一旦怀孕，那就可能意味着境界停滞不前，辞掉曹氏集团总裁的职位，在家里做一个全职妈妈。这样的落差。他能接受的了。楚天摸了摸曹宇飞的头，笑道：“老婆，还是再等等吧。”
，现在的你正是巅峰期，这个时候要孩子影响太大了。”曹雨飞感动的看着楚天，深情的说道：“老公，我想要的只是你还有一个属于我们的家，其他的都不重要。”楚天一把搂住曹雨飞，这个傻女人又一次把他感动到了。曹雨飞轻声道：“老老公，我们要一个宝宝吧。”楚天虎躯一震，那还等啥了？为了伟大的造人计划。和老丈人提出的足球队，宏愿必须加个班了。Sigma， 做是做了，能不能终究看自己那亿万大军的攻击力了？第二天，楚天刚睁开眼睛，便接到了曹振南的电话，让他们小两口尽快赶回江城。连岗的事情不用担心，长照两家已经联系上了曹振南，以后和平相处，公平竞争。最主要的是因为江城三大真武学院联考，举办真武大赛，黄金境界以下的学生需要参赛，前五名会参加真武局的特训，代表江城参加省考。这个机会对于三所真武学院的学生来说是莫大的荣誉和机遇，楚天自然不会错过。曹雨飞知道消息后，立刻安排人定返回江城的机票，两人收拾好，匆忙的前往机场。叮，请宿主签到。楚天签到。叮，今日任务突破白银六星。楚天嘴角一抽，好家伙，你也感觉到了，时间紧，任务重，不让我做那些没用的任务了。时间确实非常紧迫，三院联考大概是五天之后。楚天现在的境界白银五星，不动用黑天和其他辅助底牌，他的最强战力相当于白银八星，有些不够看。毕竟三所真武学院黄金境界以下的学生大有人在，白银九星甚至越级挑战的天才有很多。所以楚天想要争得前五名，必须达到白银八星或者白银九星。楚天回到家后，一头钻进了修炼室。曹振南送来真气丹和一些突破能用到的丹药，楚天盘膝而坐，拿出一瓶真气丹，全部服下。一股恐怖的真气波动瞬间从楚天体内爆发出来，体内的真气也在快速运转。可是靠着修炼突破太难了，没办法激发他的潜力。S S S S S 级真武天赋在这个时候就起到了作用。在强大的 S S S S S 级真武天赋推进下，空气中的真气大量涌进他的体内，将境界一举推到了白银五星巅峰。随着楚天一声大喝，成功迈进了白银六星。楚天吐出一口浊气，准备继续修炼。叮，恭喜宿主。完成今日任务，楚天抽奖，叮，任务奖励破镜凡一瓶。楚天看到奖励，心中大喜，简直就是雪中送炭啊！有了破镜丹，他有把握在短时间内突破到白银九星。楚天拿出一颗塞进嘴里，体内的真气顿时暴动起来，空气中的真气也在疯狂向他体内涌入。时间一分一秒的过去，修炼室门口的真气始终没有消散的迹象。曹宇飞满脸担心的在门口守着。曹振南，菲菲。小天一直都没有出来吗？曹宇飞摇头道：“没有，已经一天了，饭都还没吃，不会出现什么问题了吧？”曹振南，放心吧，不会的。修炼室内，楚天整个人现在彻底被真气包裹起来，心无旁念，沉浸在修炼中。当他突破到白银八星的时候，破镜丹和真气丹被吃得一干二净，可是并不想这么结束，毕竟距离白银九星就差临门一脚了。楚天咬了咬牙，突然拿出三颗真气丸，一次性服下。不知道会达到什么效果，眼睛一横，拼了！隔，轰！修炼室突然传来一阵巨响声，曹宇飞身体一颤，满眼担心的看着修炼室的门，玉手关节泛白，心里不停的祈祷着。楚天脸色涨红，体内的真气疯狂窜动，完全不受控了。照这种情况下去，他恐怕要爆体而亡。完了大意了呀！必须要发泄出去，才能争取到一线生机。楚天挣扎着站起身，用尽全身力量控制住暴躁的真气，打开修炼室的门。曹振南和曹宇飞看到表情狰狞、身上充满恐怖真气的楚天时，心头一紧，急忙担忧地问道：“小天，老公，你怎么了？”楚天断断续续地说道：“南南叔，我现在需要把真气发泄出去，麻烦你了。”曹振南瞬间便明白了楚天的意图，一把拉住楚天的胳膊，冲向外面。由于现在已经到了深夜，并且楚天的状态根本不可能撑太久，在马路上，曹振南便放开楚天：“小天，就这。”不等曹振南说完话，楚天便动了起来，一身真气彻底释放出来，没有任何武技，完全就是怎么发泄的爽，怎么打。不朽境界的曹振南将修为压制在黄金一星左右，避免伤害到楚天。可是随着时间的一点点推移，他惊讶的发现，黄金一星的境界似乎已经不是楚天的对手了。这小子好几次险些一拳把他的牙打掉了。曹振南现在怀疑楚天是不是故意的，找个借口打老丈人。混小子，真是气死老子了！什么时候这么被动过？明，这样一直挨打也不行啊！要不提升到黄金二星试试？第123章，足球队代替补就是整。楚天现在就是一台攻击机器。
脑袋里想的就是发泄，把真气彻彻底底的发泄出去。轰！楚天的气势再次攀升，一拳将犹豫不决的曹振南击退。哦，井号等于等于 O 零 O。曹振南体内一阵气血翻涌，还好凭借强大的艳力咽了回去。曹振南眼神一凝，身上的气势开始攀升到黄金二星，刚准备动手教训教训自己这个非常器重的好女婿，曹宇飞紧张的声音响起：“爸爸，不要啊！”黄金二星伤了小天怎么办？曹振南脸色一正，一边吃力的躲避楚天暴风雨般的攻击，一边怒气冲冲的说道：“菲菲，你这丫头眼睛里就有你老公，你老子都要被他打死。”曹宇飞紧张的说道：“爸爸，你再挺挺。”曹振南 ，C， 楚天再次攻击过来，曹振南狼狈逃窜。不行，再这样下去，老子非被这个臭小子打死。在他第二次将境界放到黄金二星时，董卿喝道：“老东西，你要干啥？挨一会儿打能少块肉啊！”曹振南，女儿不疼爹也就算了，媳妇儿也忍心看老公挨打。女儿不爱，媳妇儿不疼，我咋这么可怜呢？曹振南咆哮道：“老婆，我可是你老公啊，你，你忍心看我被打得这么惨吗？”董卿又不能少块肉，皮糙肉厚的，没事儿。曹振南是不能少，少块肉，再打一会儿，老子胖十斤，那更好了。曹振南，突，草民曹。就在曹振南失神的一刹那，楚天再次一脚将曹振南踹飞。Omega， 砰！曹振南身体重重的摔在地上，董卿嘴角一抽，有点不忍心看曹振南的惨样了。董卿小声道：“菲菲，黄金一星好像真的不能压制小天，要不让你爸把境界放到黄金二星吧？”曹宇飞表情纠结，点了点头，道：“嗯。”曹振南得到媳妇儿和女儿的批准，黄金二星的气势彻底爆发，一拳迎向攻击过来的楚天，砰！两拳相对，二人各退一步，平分秋色。曹振南心中大惊，这小子竟然这么变态！早知道他现在虽然是黄金二星，可他是堂堂的不朽强者，体内的真气绝对不是真正黄金二星所能相提并论的。即使黄金三星，也不一定是他的对手。楚天越战越勇，两人旗鼓相当，身上的真气也在迅速消耗，终于得到了释放。砰！再次对轰一拳，楚天暴喝一声：“给我破！”白银九星，伴随他的一声怒吼。原本已经耗尽的真气瞬间暴涨起来，可是楚天此时已经恢复了清醒，可以控制住自己的真气和情绪了。曹振南看到后，终于松了一口气，气喘吁吁地坐在地上。楚天尴尬地说道：“南叔让你受累了。”曹振南没好气地瞪了一眼楚天，道：“我不是受累，我是受伤了，身体、心灵都受到了伤害。”楚天嘴角一抽，虽然刚才没办法控制自己的情绪，但是发生过的事情他可是一清二楚，老丈人可没被他轻打。董卿过去把曹振南扶了起来，道：“小天别听他的，你没事了就好。”曹振南气得吹胡子瞪眼，怒气冲冲的哼了一声。曹宇飞关心的问道：“老公，你没事吧？”曹振南听到后，更是气不打一处来。菲菲，你刚才可是一直在旁边观战的，没看到是你爹一直挨打吗？他能有啥事儿？曹宇飞可爱的吐了吐舌头，道：“爸爸，你实力这么强，肯定没事啊。”曹振南，楚天在一旁尴尬的一瞥，小声道：“兰叔，你肯定饿了。”我们去吃饭吧。曹振南看了一眼楚天，道：“算你小子有点良心，确实饿了，走吃饭去。”曹振南站起身，走到楚天身边，吓得楚天急忙跳到一旁。董卿瞪了一眼曹振南，道：“你想干什么？”曹振南脸色一正，道：“我能干啥？和小天亲近亲近。”楚天露出一个尴尬而不失礼貌的笑容。曹振南小声道：“等会陪我好好喝两杯，不然今天的事儿不算完。”楚天急忙拍着胸脯保证道：“南叔。”今晚不醉不归，曹振南哈哈大笑，拍着楚天的肩膀，笑道：“哈哈，好，这顿打也没算白挨。”四人找到一家餐厅，走进去后，楚天要了两瓶好酒。董卿为了补偿老公的受伤的心灵，也没有阻止，两人喝的这叫一个尽兴。不知如何，又提起了升足球队的事情。楚天得意的说道：“兰叔放心，足球队代替补必须安排上，到时候我就让他们一起踢世界杯，拿冠军。”曹振南笑道：“好。”到那时，老子去当教练。听到两个男人的话，曹宇飞和董卿红着脸，真想串个位置，太丢人了。整个饭店的人都在看向这桌，四人一看就不是普通人。刚刚突破的楚天身上的真气波动并未全部消散干净，如同一柄利剑，锋芒毕露。而曹振南虽然喝的有点多，但是身上那股上位者的气势表现得更加明显，举手投足间都显示着这个男人的不一般。两个女人第一眼看上去好像是姐妹，可是董卿身上带有一股成熟。端庄优雅的气质，非常有杀伤力。曹宇飞冷艳高贵，时不时露出的笑容让人神魂颠倒。
：“董卿，这男女有点多了。”曹振南摇头道：“这才哪到哪我，我还能再喝一斤？”董卿眼睛一横，道：“嗯，再喝一斤。”曹振南感受到董卿身上传来的冷意，瞬间醒酒了：“哈哈，我就开个玩笑，你看你一点幽默细胞也没有。酒这个东西，少喝怡情，大喝伤身啊，是不是？”小天，楚天急忙在一旁附和道：“南叔说的对了。”曹宇飞露出一个无奈的笑容，道：“回家吧，现在都凌晨了。”他喵的，你瞎呀！第124章，哎，就要做出来！一阵嚣张的咆哮声响起，楚天嘴角一抽，好家伙，在江城竟然敢有人骂曹振南瞎！曹振南当时愣住了，难以置信的问道：“你是在骂我？”年轻人怒道：“我看你不仅瞎，还傻吧？老子就是！”砰！不等年轻人把话说完，楚天上去就是一个大飞脚。直接将他踹飞，年轻人挣扎着站起身，怒道：“你竟然敢打老子！知不知道我是谁？让你身边那两个女人陪老子一晚，放你们一马！”年轻人话音刚落，一股令人头皮发麻的杀气出现，众人心头一紧，大气都不敢喘了。曹振南平静的出奇，道：“你说什么？再说一遍！”年轻人虽然心里非常恐惧，但是仍然硬着头皮说道：“把那两个女人……”砰！曹振南仅一拳便将年轻人打晕了过去。拿出手机，沉声道：“过来找我。”然后平静地坐在椅子上。饭店内的气氛压抑的让人不敢出一点声音。老板走过来，满脸笑容道：“先生，不好意思，打扰您就餐了。”曹振南面无表情道：“这里没你的事儿，砸坏的损失我会原价照赔。”老板被曹振南身上的气势彻底惊到了，也不敢继续在一旁打扰，低头道：“先生，这个年轻人是区长的公子，您别冲动。”曹振南冷笑道。就踏马的是市长的儿子，老子也照打不误。曹振南的话让老板身体猛地一颤，不知道为什么，这句话换作别人说出来，他会觉得这人肯定疯了。但是从曹振南嘴里说出来，就好像是真的。外面警笛声大作，众人看向楚天四人的眼神充满同情，何必逞一时之勇？这么有气质的两个女人，怕是要落入了魔爪。警察鱼贯而入，当他们看到倒在地上的年轻人时，急忙走过去将其叫醒。年轻人醒来的一刹那。破马张飞，满脸狰狞，咆哮道：“把他们给我抓起来！老子要弄死他们！”警察眉头一皱，事情虽然是这么个事情，但是当着这么多人面说出来，属实是有损警察的形象。刘少，您消消气，我就把人带走。”年轻人怒道：“快点动手！”警察看向曹振南的眼睛中有些疑惑：“这人怎么感觉有些眼熟呢？好像在哪里见过。”“我们见过。”警察皱着眉头问道。曹振南不屑地看了他一眼，冷声道：“你配和我见面吗？”非常霸气装批的一句话，让饭店内所有人嘴角一抽。Sigma L L L， 狼面，敢这么和警察说话，怕是刚才喝了假酒吧？警察怒道：“知不知道在和谁说话？”曹振南不屑地说道：“请注意你的身份，你们是人民公仆，不是人民的主人。和你这么说话怎么了？难道还要让我把你供起来？谁给你的优越感？”曹振南直击心灵的几句话，让警察无言以对，处境非常尴尬。你闭嘴，当众行凶！罪大恶极！现在请跟我们回去接受调查。曹振南往那一坐，气定神闲，道：“我就在这呢，过来抓我吧。”警察看到平静的出奇的曹振南，一时间拿不定主意了。这份淡定绝对不是普通人能够拥有的。年轻人可不管警察心里的顾忌，怒道：“快点动手，我让你们来叙旧的呀！”警察现在是骑虎难下，把心一横，沉声道：“带走，住手！”就在警察刚完动手的时候，门口响起一道愤怒的声音。一个戴着金丝眼镜的中年人，后面跟着一群真武者走进饭店。警察眉头紧皱，脑袋嗡一下，瞬间认出了中年人，急忙走了过去，恭敬地说道：“曹先生您好。”中年人甚至都没用正眼看他，径直从身边经过，在曹振南面前弯腰行礼：“家主。”轰！警察脸色苍白，身体一阵晃动。他，他是曹家家主曹振南，怪不得刚才感觉眼熟，这可是江城数一数二的大人物，作为一名警察不熟悉就怪了。曹振南之前的话也没有任何毛病，更不是猖狂。他确实不配和曹振南见面，没有这个资格。区长儿子也不是傻子，虽然还没有认出来曹振南的身份，但是看到这么一群人站在曹振南身边，用膝盖都能想出来，身份肯定不简单。他把头一缩，准备地遁。站住！曹振南冷冷地看了一眼区长儿子，道：“曹阳，家主。”曹振南把他送回家，好好嘱咐嘱咐他的那个区长爹，再有下一次。后果自负。曹振南起身离开饭店，楚天全程仅有一脚的表现机会，然后便是曹振南的专场。回到家后，舒舒服服洗了一个澡。
，将成所有男人心目中冷艳高贵的女神。此时竟然骑坐在楚天的身上，那双柔弱无骨的玉手轻轻在楚天的后背上拍打、揉捏，完全就是一个技师啊！萧红的俏脸妩媚动人，温柔的声音撩动着楚天的小心脏。老公舒服吗？楚天的爽的直翻白眼，猛地点头道：“舒服，再用点力，我吃劲。”曹雨飞，好的呢。气氛开始慢慢的变得暧昧起来。为了伟大的足球队计划。楚天必须要每天加班工作。楚天猛地转过身，直面曹雨飞，两人四目相对，爱意流转，无需多言，动作才是对爱最好的宣泄方法。曹雨飞现在也不再掩饰心中的感情，爱就要表现出来，并且做出来。第125章，快乐肥宅水，战斗一触即发，两人全部进入了战斗状态。楚天想要坐起身，可是曹雨飞双臂猛地一用力，直接将楚天推倒，躺在床上，玉手轻轻拉动自己睡袍的带子。那幅景象，大家自己想象吧。星号，星号，轰！楚天瞬间感觉大脑一片空白，这整个人彻底兽性大发。楚天就像一台战斗机器，完全感觉不到疲惫，越战越勇。曹雨飞强横的白金境界，在体力和困难的招式方面，也完美体现了出来优势。外面的太阳慢慢升起，一晚上 ，Sigma， 可还行。两人瘫倒在床上，身上没有一丝力气。丁，请宿主签到。楚天深吸一口气，签到，定，签到成功。今日任务用一次妩媚。楚天下划线，年少不知蝌蚪贵，老来望望空流泪。系统，我恨你。楚天露出一个比哭还要难看的笑容，再三请求曹雨飞帮了他一次，搞得曹雨飞都没有自信了。难道我没有吸引力了？竟然要用这种方式？不过想了想，觉得不是这样，可能是因为心疼我，不忍心让我累倒。at at， 定。恭喜宿主完成任务，丁，任务奖励：快乐肥宅水一瓶。备注：喝了之后可以忘却一切烦恼，做一个快乐的小213。楚天现在也没心情体验这瓶快乐肥宅水了，只想干叫，太困了，力疲精尽啊！这一觉睡得天昏地暗，两人完全是被饿醒的。对付吃了一口，又倒头大睡起来。第二天早上，眼光明媚，又是万里无云的一天啊！清晨起来，打开窗，心情美美的。曹雨飞舒展自己雪白的大长腿，完美傲人的身材，揉了揉眼睛，慵懒的声音响起：“老公，我们睡得太久了吧？好累啊，以后不要那么疯狂了，好不好？”楚天笑道：“嗯，确实不能这么疯狂了。我现在还感觉身体酸痛，不敢用力。”曹雨飞俏脸羞红，小声道：“我是不是太胖了呀？”楚天：“胖？你看你都瘦什么样了？可不能减肥啊！瘦了还怎么制造足球队了？”曹雨飞羞愤地瞪了一眼楚天，道。你今天干嘛去啊？楚天想了想，在家修炼，明天再去北华。曹雨飞笑道：“那我今天也不去公司了，在家陪着你。”一向热爱工作、努力工作的曹雨飞，现在竟然会旷工了。Sigma， 又是一个为爱沦陷的女人啊！即使强如曹雨飞，也没有例外。丁，请宿主签到。听到系统的提示音，楚天怎么感觉好像刚做完任务没多久呢？是不是有点平了呀？楚天，签到。丁。签到成功，今日任务：米其林餐厅打卡。嗯，这么贴心的吗？话说，自己好像还没有和曹雨飞单独吃过烛光晚餐，没有一过一次浪漫的约会呢吧？楚天打定主意，走进修炼室，然后拿出手机打了一个电话，满脸笑容，进入修炼状态。现在境界提上去了，那么武技也要跟上了。九重掌的修炼相对简单，很快便突破到了第三层，而式神斩则没能突破。斩帝这一世太过于强大。他刚才尝试着修炼，竟然被反噬了，所以楚天暂时也不再敢轻易尝试了。九转金身诀又到了给自己戴痛苦面具的环节了，现在只要是想上那么一想，都感觉头皮发麻。但是也不能放弃啊，为了生活吗？要想以后好好活下去，九转金身诀绝不放弃。楚天眼神凝重，咬了咬牙，瞬间进入状态，刚开始就上进了。一阵阵撕心裂肺的疼痛感让楚天身体剧烈颤抖。炼金这一层也伴随着楚天的一声痛不欲生的嘶吼声结束了，他也不准备休息了，一鼓作气，长痛不如短痛，让暴风雨来得更猛烈些吧。第二层炼血，对体内滚滚流淌的血液进行淬炼，让其更加充满活力，精血旺盛。一阵阵灼烧感袭来，楚天表情狰狞可怖，身体慢慢弯曲，剧烈颤抖，紧咬牙关，眼睛中充满狠色。这个时候容不得有一点放松，否则就会前功尽弃，所有的折磨都白费了。啊！门外做瑜伽的曹雨飞听到楚天撕心裂肺的嚎叫声，动作一顿，满脸担忧。
，可是他又不能为楚天做什么，只能焦急的等待。作为一名真武者，他自己也非常清楚，修炼一件痛苦的事情。外人都在惊叹楚天的强大、变态，能够越级战斗，是百年难得一遇的天才。可又有几个人能知道楚天为了自己强大付出的惨重代价呢？真武世界就是这样，要想成为无上强者，就要披荆斩棘，付出百分之一千的努力。修炼室的楚天仍然在痛苦的修炼着， 3 7度的血液这一刻已经就像一杯滚烫的开水。哥哥口子放出一碗都能煮鸡蛋了，可想而知，这么高温度的血液在他体内滚滚流淌，是一件多么残酷的事情。楚天嘴唇干裂，牙齿沾满血迹，浑身青筋暴起，意识也逐渐变得模糊起来，但是仍然凭借着一股执着和不屈的意念，苦苦支撑着，心里不停的宽慰自己：挺一挺就过去了。我他喵的，这么说我自己都不信。一，二，又是一声凄厉的叫声。楚天身体突然倒在了地上，一股强大的真气波动瞬间从他身上爆发出来。奄奄一息，倒在地上的楚天突然坐直身体，眼中金光流转，整个人的气势也瞬间爆发，宛如一尊战神，有战破九霄之势。呵，给我破！又是一声大喝，身上的气势再一次迸发。轰！体内传来一阵沉闷的响声，肉体之上真气流转。给人一股恐怖的力量压迫感，楚天也彻底放松了下来，坐在地上大口大口喘着粗气。真他喵的是一个煎熬的过程。早知道当初为何要选择这本功法修炼呢？能不能反悔啊？我后悔了。第126章煮面吃。第二层炼血突破后，刚刚突破时所受的伤势也随之恢复，整个人容光焕发，满面春风。除了被汗水浸透、褶皱的衣服，哪里能看得出来刚刚经历了一场痛不欲生的折磨？楚天打开房门，曹宇飞紧张的俏脸出现，声音颤抖，问道：“老公，你没事吧？”楚天咧开嘴，露出沾满血迹的牙齿，看起来有些惨，笑道：“妈事儿没有，还能大战三百回合。”曹宇飞小脸蛋刷一下红了，羞愤的说道：“没个正形，用不用去医院看看？”楚天摇了摇头，道：“真没事儿，我去洗个澡。”曹宇飞也知道自己关心则乱，刚才可以清楚的感受到他身上那股磅礴的生机和强大的气势。哪里像受伤的样子？更何况还能大战三百回合，那需要怎么样体力和精力 ？At at， 楚天洗白白后，看到在厨房忙碌的曹宇飞，疑惑的问道：“老婆，你在干嘛？”曹宇飞：“准备晚饭啊，我刚才在网上学习了下面，下面给你吃啊。”楚天满脸坏笑，道：“昨天不是已经吃过了？吃过了？我怎么不记得了？”曹宇飞疑惑的看着楚天脸上坏坏的笑容，好像似乎大概也许明白了什么。俏脸红的像是滴血了一样，啐了一口，羞愤的说道：“坏蛋，你怎么这样？不理你了！”哼！楚天将曹宇飞搂进怀里，也不知道在耳边说了什么，就坐着知道吃毒蛇了呀。只见曹宇飞好像被抽干了力气，瘫倒在楚天怀里，小拳拳不停的捶打着胸口。楚天也不敢大意，万一曹宇飞一个不小心，突然爆发出真气，一拳就能让自己嗝屁，到时候他恐怕比大郎死的都远。楚天越想越害怕，抓住曹宇飞的玉手，笑道。老婆，我们出去吃吧。曹宇飞，怎么，你不相信我的厨艺吗？楚天，那当然不是，我老婆的下面肯定好吃，但是我想出去吃大餐。曹宇飞，哎呀，你还说不许说了。楚天举双手，老、哦、不说了，不说了，去穿衣服，老公带你出去吃。曹宇飞，好吧，那你等我一会儿。在他起身的一瞬间，楚天突然在翘臀上拍了一下，拍一下也就算了，这货竟然还捏了一把。曹宇飞身体一颤。回头瞪了一眼，楚天急忙跑掉了。楚天撇了撇嘴，嘀咕道：“真是的，这有什么好害羞的？昨晚我那么打，你都不知道疼呢。”狼面，明，畜生啊！曹宇飞这等女神是用来疼的，你竟然能下得去手？打！曹宇飞天生丽质，也不用像其他女人那样出个门，化妆用了一上午，简单的梳个头发，换一件休闲装便出来了。两人开车来到米其林餐厅，原本门庭若市，土豪。名媛络绎不绝的高档餐厅，此时竟然空无一人。有来吃饭的顾客到门口便被打发了。曹宇飞疑惑的说道：“老公，今天好像不营业，我们换一家吧。”楚天拉着曹宇飞的玉手，笑道：“我们进去问问，这么大的餐厅，说不营业就不营业了。”两人走进餐厅，门口恭敬的站着两排服务生和餐厅经理，热情的说道：“欢迎楚先生和曹小姐光临米其林餐厅，我们将竭诚为您服务。”曹宇飞瞬间知道了。这一切都是楚天安排好的小浪漫，倾国倾城的俏脸布满红晕，洋溢着幸福的笑容。两人在餐厅经理的招待下，坐在最中间的位置上，优雅
，抒情的钢琴声让安静的餐厅充满爱的味道。曹宇飞眼中柔情似水，轻声道：“老公，谢谢你。”楚天，外道了呀！噗，原本浪漫的气氛被楚天一句话弄得烟消云散。楚天，老婆，我也不知道你喜欢吃什么，所以每样都点了一点。曹宇飞，我是猪啊，点这么多。楚天，这点东西我还怕吃不饱呢，你放开了吃，剩下的交给我。曹宇飞饭量本就很小，所以没怎么吃就饱了，剩下的都被楚天一个人吃了。看着面前的空盘，曹宇飞抽了抽嘴角。还好餐厅内的服务生只服务这一张桌，不然空盘都快堆成山了。餐厅的服务员不禁对楚天的吃相感到一阵无语。有几个男服务员非常不忿的说道：“一看就是暴发户，一点绅士风度都没有。”可不嘛，满身的铜锈哎，这辈子最鄙视这样的人了。除了钱，女人什么都没有，不感觉自己很空虚吗？下划线，两人吃完后，并没有开车，立即回家。曹宇飞现在非常喜欢和楚天散步的时光，总感觉这样很放松，惬意。丁，恭喜宿主完成今日任务。丁，请抽奖。楚天，抽个奖。丁，任务奖励：雷霆嘎啦小地雷加强版两颗。楚天拿出一颗雷霆嘎啦加强版小地雷，还有小半瓶蒸汽丸，递给曹宇飞。曹宇飞疑惑地问道：“这是什么东西？黑不溜秋的？”楚天脸色一正，尴尬地说道：“这个黑不溜秋的东西，就是我上次在击杀王家真武者用的宝贝。”曹宇飞当时可是亲眼所见这个东西的威力，惊讶地看着楚天道：“老公，你留着吧，我用不到。”楚天，我还有，你拿着防身。曹宇飞也没有继续推脱，放进了兜里。这个又是什么？楚天，都是在龙潭秘境带出来的，能够提升真气，越级战斗都是宝贝，放心用吧。曹宇飞，这次龙潭秘境。你收获颇丰啊，楚天，还行还行，嘿嘿，你可别用错了呀。曹宇飞翻了一个白眼，道：“我傻呀。”楚天本想把回光返照丹也给曹宇飞一颗，可是这个东西太过于逆天了，恐怕会引起曹宇飞的怀疑，所以只好打消了这个念头。以后有机会再说吧。两人走着走着，突然有一股强烈的杀气袭来。第127章，遇袭。两人同时停下脚步，面色凝重，看向四周。两个歪果人向他们迎面走来，身上有一股非常浓烈的杀气袭来。楚天眉头紧皱，严阵以待。在十米的距离，歪果人停下脚步，眼睛紧紧盯着他们。楚天沉声道：“两位有事吗？”歪果人用蹩脚的新国语回答道：“把芯片交出来。”楚天心头一紧，看来是和上次那个钢铁战士一伙的，还真是不怕死，竟然光明正大的出现。楚天，不好意思，芯片没有办法还你了。”歪果人怒道：“法克！”没有任何多余的废话，两人同时出手，冲向楚天和曹宇飞二人。强大的攻击光束瞬间爆射而出，楚天运转真气，急忙闪躲。曹宇飞不退反进，玉手爆发出一股强大的真气，将攻击光束一掌拍散，身体猛地爆射而出，瞬间攻击到歪果人面前。狂暴的真气让歪果人不敢硬汉，急忙暴退。另外一个钢铁战士向楚天发起了攻击，曹宇飞心中大惊，想要反身解救楚天，可是钢铁战士怎么可能让他如愿？攻击光束进行封路，将曹宇飞拦下，只能眼睁睁地看着一道攻击光束向着楚天射杀过去。曹宇飞娇喝：“老公，小心！”楚天表情凝重，如果用真气，肯定不是他的对手。按照钢铁战甲的等级划分，这两人都是低级钢铁战士。没有任何犹豫，楚天急忙按下黑天启动按钮。就在三人以为楚天要交代了的时候，突然三道攻击光束从楚天的方向爆射而出，一个照面便将钢铁战士的攻击光束击散。另外两道眨眼间便攻击到他的身前，钢铁战士眼中充满震惊，来不及思考，只能凭借本能闪躲。砰！但他仍然低估黑天的攻击力，一击直接让钢铁战士的一条手臂失去了战斗力。星星点点的火星在钢铁战甲上亮了起来。呲啦！零零，法克，把芯片交出来。二人一直认为楚天能拥有这么强大的钢铁战甲，是因为他们的芯片的缘故，所以心中的怒火更盛。曹宇飞看到被黑天包裹、威风霸气的楚天，眼中充满震惊。这家伙竟然还有钢铁战甲！楚天笑道：“芯片就在我身上，自己来拿呀。”法克，两人同时向楚天发起攻击，但是曹宇飞会眼睁睁地看着自己的老公被人欺负，身体轻轻一晃，拦下其中一个钢铁战士，一掌拍出，空气中的真气疯狂凝聚，形成巨大的掌印，好像化成了实质一般，向着钢铁战士压下。钢铁战士急忙启动攻击光束进行抵抗，三道攻击光束同时爆射而出。但是在曹宇飞恐怖的真气压制下，溃败只是时间的问题。
。另外一边，失去一条胳膊的钢铁战士对楚天来说没有任何威胁。四肢健全的时候，老子都不在乎你。现在缺个胳膊，我还能怕了你？就在钢铁战士向楚天爆射出一道攻击光束时，黑天瞬间启动，速度快的那叫一个离谱。还不等钢铁战士反应过来，楚天直接出现在了他的身后。嗨，铁之，我这儿呢。钢铁战士报废的那条胳膊被楚天用力拍了一下，啊！一阵痛苦的嚎叫声从钢铁战士嘴里传出。楚天笑道：“至于反应这么激烈吗？”“哦 ，no， 法克！”钢铁战士急忙转身，向着楚天射出一道攻击光束。可是他的钢铁战甲的速度，在黑天面前弟弟都算不上，最多也就是儿子辈的。楚天身体猛地一闪，轻松躲过钢铁战士的暴怒一击。接下来的战斗就是一场虐杀，夫妻搭配干活不累。两个钢铁战士身上的钢铁战甲缺胳膊少腿，攻击光束发射器也被楚天一拳砸碎了，里面的发射装置被他一用力拽了出来。看着手里指甲盖大小的发射装置，眼中充满震惊。这玩意有么大的攻击力？不得不说，钢铁战甲确实是一项很变态的发明。楚天，老婆给真武局打电话了吗？嗯，打了，马上就到。楚天拉起一个钢铁战士，问道：“你们还有多少人在江城？”法克，我不可能告诉你。等着我们的复仇吧！你的未来将永远活在恐惧当中。楚天撇了撇，道：“还真把自己当成钢铁战，搞一个复仇者联盟了呀！”天真不啊，铁之。两人说话的时候，真武局的莫老和两个老人赶了过来。莫老，莫老问道：“没受伤吧？”楚天咧嘴一笑，道：“没有，这两个货实力一般。”莫老，那就好。这次你们小两口可是立了一个大功啊！功勋值会记录在你们的后台上。功勋值，真武局一种奖励，晋升机制。功勋值达到一定的程度和数值，真武局就会做出相应的奖赏。而楚天和曹宇飞两口子都是真武局成员，所以对他们夫妻二人来讲，这个奖励最有价值。楚天，谢谢莫老，莫老，不用谢我，这一切都是你们通过努力自己应得的。继续努力。楚天点头道：“是，莫老，这两个人就交给你们了。我刚才问了，死活不说。”莫老自信一笑：“啊，放着吧，落在我手里的犯人。”就没有不不开口的，回去好好休息休息吧。楚天弯腰告退。当莫老检查两个钢铁战士时，嘴角上扬，露出一个意味深长的笑容。这小子还真是一个不吃亏的主。好家伙，非常合我胃口。哈哈。第128章，太坑了，带不动。两人回到家后，曹宇飞怔怔的看着楚天，让他一阵发毛。完了，今天是不可能躲得过去了。就在楚天找借口时，曹宇飞突然说道：“老公，我知道你身上有秘密，我不好奇，我只是想告诉你。”不管你有什么秘密，你要始终牢记一点，一定一定要注意安全，我不能没有你。听到曹宇飞的话，楚天心中感动的不要不要的，心都快化了，差点一冲动把自己有系统的事情全盘交代。可是最终还是理智战胜了冲动，并不是不相信曹宇飞，关键是这个秘密或者奇遇太过于匪夷所思了，说出来曹宇飞也未必会相信。而且常言道，知道的越多，死的越快，还是什么都不知道的好。楚天满眼感激道。老婆，谢谢你的理解，我肯定会保护好自己的，我可是非常惜命的。曹宇飞笑道：“嗯，你刚才走的时候，是不是顺带着把钢铁战士的攻击光束发射器带回来了？”楚天嘴角一抽：“难道我做的很明显吗？不够隐蔽吗？”下划线，老婆都发现了，那莫老是不是也会发现？早知道这样，我就光明正大的拿了。楚天啊，你看到了呀？曹宇飞笑道：“当然了，你不是故意让我看到的吗？”这句话可就有点打击人了。两人经过刚才的一场剧烈战斗，身体累得很，所以生产足球队的计划只好暂时耽误一天了。楚天经过这两天不停歇的战斗，身体确实有些吃不消了，还好本身很强，再加上超人牌小裤衩的帮助，让他没有在曹宇飞面前抬不起头来，真是验证了那句话：没有耕坏的田，只有累死的牛。楚天洗完澡后，仔细研究一番拿来的发射装置，可能是其中涉及的关系层面太过于深奥了，导致楚天啥也没看出来。扔到一旁，钻进被窝。第二天，等他早上醒来的时候，曹宇飞已经起床去公司了。楚天活动活动筋骨。话说，昨晚睡的绝对是这阶段以来最舒服的一觉。哎，战斗这种事情真的不能操，吃过急，注意一下频率，一天一次，什么体格也吃不消啊。叮，请宿主签到。楚天签到。叮，今日任务一碗麻辣烫。楚天一碗麻辣烫，这是什么任务？现在发布任务都这么抽象的吗？叮，请宿主自己悟，这也是任务的一种表现方式。楚天撇了撇嘴，狗屁的表现方式，我看你就是偷懒。
。楚天三下午除二解决掉早餐，开车来到了北华真武学院。朱古力看到楚天时，用手揉了揉小眼睛，然后向着他跑了过来。活脱脱的是一头站起来的野猪啊！飞来的横祸！楚天急忙躲开。朱古力扑了个空，郁闷的小眼神，还有那么一丝可怜，让人不忍心杀他吃肉了。朱古力伤心道：“天哥，你咋拒绝我了呢？这可是做兄弟给你最真挚的表达方式啊！”楚天。主要是，你的表达方式我有点接不住啊，又沉又重。朱古力没好气的说道：“天哥今天怎么有空来学校视察啊？”楚天撇嘴道：“闲来无事，溜上那么一溜。听说过几天的三院联考，北华谁参加吗？”朱古力小眼睛滴溜一转，立刻来了兴趣。天哥这次可是一个大阵仗啊，不像上次龙潭秘境那样，只有规定的个别人可以参加。这次三院联考，整个江城市所有黄金境界以下的真武者都可以参加。所有黄金境界以下的真武者都可以参加，包括散修、黑铁、青铜、白银。朱古力笑道：“没错，就是这样，牛批不？”景浩、楚天，牛批！朱古力，这绝对是一场空前盛况的选拔赛，而且也不是简单的擂台战，所有人会共同进入朱雀秘境进行试炼，同样赚取任务值。只有任务值达到前二十的人，才有资格参加最后的决战。楚天已经被朱古力的一番话彻底惊到了。江城黄金以下的真武者数不胜数，保守估计也要好几万人。这么多人，只有前二十才有资格参加最后的决战，残酷程度可想而知。而且，那些散修虽然没有经过真武学院这么系统、专业的学习，但是相对于一直生长在温室的花朵来说，他们常年经历生死厮杀，实战经验绝对不是学生能够相提并论的。一个个肯定心狠手辣，手段残忍之辈更加不好对付。除了散修，那些大家族的嫡系后辈同样也会参加这次试炼。难度系数更是直线上升。这类人没有上真武学院，那是因为家里有强者可以一对一指导修炼，并且资源丰富，不缺乏实战经验，越级挑战也自然不在话下。楚天突然感觉自己的实力恐怕还真不足以傲视群雄，鬼知道会从哪里冒出来一个变态。单纯的替江城参加省考，肯定不足以让这么多人关注，一定是真武局的试炼或者朱雀秘境内有什么宝贝，所以才让所有人这么重视。楚天平静了一下心态，虽然强者肯定会有。但是这对于他来说也不一定是一个坏事如果到时候将所有人踩在脚下，这份成就感可不是上次龙潭秘境可以比拟的，就很吃鸡吗？哟，看着楚天脸上的笑容，朱古力疑惑地问道：“天哥，你的笑容怎么这么猥琐呀？想妹子了？”楚天没好气，翻了一个白眼，道：“你参不参加呀？”朱古力激动地说道：“必然啊，这种盛况还能少了我朱某人。”楚天，嗯，既然你也参加，那我就退出吧。朱古力脸色一正，道：“你不参加，楚天，你都能参加，看来这次试炼也没有什么搞头，退了退了。”朱古力，别啊，强者如林，绝对是天哥你一战成名的最好机会。楚天撇嘴，道、啊：“我参加也不和你组队了，太坑，带不动。”一听楚天不带他玩了，朱古力顿时慌了。之所以参加这次秘境试炼，就是想抱楚天大腿呢。第129章，局开。如果楚天不参加，那他自己进朱雀秘境，不就是等去去送人头，当经验宝宝去了吗？一想到龙潭秘境的经历，朱古力满眼恐惧。此次朱雀秘境肯定会更加危机四伏，凶兽什么的倒好说，主要是人，人心叵测。万一谁看他不顺眼，捎带脚把他解决了，死的也太冤了。但是不参加呢，他还不甘心，毕竟这是一个千载难逢的好机会。上次从龙潭秘境出来后，他的境界仅仅提升一级，刚刚突破白银一星，这比起在龙潭秘境。短短几天时间连破两阶，实在是有些可怜。所以，如果楚天参加这次试炼，他还可以抱大腿，即使喝汤也足够了。朱古力哭丧着脸啊，天哥，你不会这么绝情吧？有我在，能给你带来多少欢乐？”楚天撇嘴道：“你不在我身边，快乐也不少。”朱古力看到朱古力生无可恋的样子，楚天心情大好。还别说，有这个胖子在身边，确实给他增添了许多快乐。楚天咳嗽一声道：“可。”你真想和我一起组队？朱古力好像看到了生的希望，激动地说道：“想我他喵的做梦都想啊！天哥，让我做你大腿上面的挂件吧。”楚天嘴角一抽，道：“算了吧，没见过你这么大的挂件，我好像扛了一头猪。猪就猪吧，只要能破阶，当啥都行。”朱古力笑道：“天哥，你怎么高兴？怎么来？这也快到中午了，我安排你吃饭。蹭饭的机会，楚天当然不会拒绝。突然想到系统任务，能不能是让我蹭一碗麻辣烫呢？”楚天，行。门口新开一家麻辣烫呢，就那吧。朱古力瞪大眼睛，难以置信地看着楚天。他已经做好破财的准备了，可是楚天竟然要吃麻辣烫，什么鬼？有诈？
，考验我吗？对，一定是这样。”朱古力慷慨地说道：“麻辣烫怎么能配得上天哥的身份？必须海鲜大咖呀！”楚天摇头：“不、哦，我就馋这口了。”朱古力也不敢违背楚天的意思，笑道：“麻辣烫也行，咱们吃顶配的，家常加蛋，加大虾。”两人走进麻辣烫店，朱古力独自突然咕噜咕噜叫了起来，一头扎进了厕所。就在楚天考虑酸甜口。麻辣咋放的时候，系统提示音响起，叮，宿主选一碗焗开麻辣烫，谁吃都行。楚天嘴角一抽，焗开，自己吃吗？那不是有病吗？好兄弟自然是有福同享，有难他当了。楚天，老板给我来碗焗开。楚天的话让店里的同学和老板嘴角一抽，狼灭啊！这是，菊花得罪他了，用这么狠的方式折磨。老板，同学，你确定是焗开？我从开门到现在只卖出一碗焗开。赔了人家好几万，现在还每周去一趟肛肠科，甚至考虑改道了。楚天菊花一紧，心里不停的为朱古力祈祷起来：“兄弟，对不住啊，我也是被逼无奈啊。”楚天咬了咬牙，硬着头皮道：“确定？那咱们可说好，出现一切后果自负。”楚天，嗯。朱古力满脸舒畅的走了出来，看到楚天的表情有些不自然，疑惑的问道：“天哥，咋了？”楚天：“没事儿，拉爽了。”“嗯，爽，爽了。”通透的很啊，楚天，那就好，珍惜这种一泻千里的感觉吧。朱古力啊，啥意思啊？同学，麻辣烫好了，慢慢吃，不能吃就扔掉，千万别硬挺。老板语重心长的说道。朱古力疑惑的看了一眼老板，道：“什么情况？怎么感觉有些不对劲呢？”楚天，没没事，快吃吧。我也不知道你喜欢吃什么青菜，完全是按照我的口味调的。朱古力感动的不要不要的，拿起筷子夹了一大口，塞进了嘴里。楚天在对面看的是，头皮发麻，括约肌顿时收紧。可这这他喵的，我我吃的这是麻辣烫吗？老老板，你是不是把辣椒地放里面了？可可可！朱古力辣的眼泪呜呜往下流啊，大胖脸瞬间红的发紫了，急忙拿起桌子上的饮料，猛地往嘴里倒。叮，恭喜宿主完成任务，请抽奖。楚天抽，突敏突，叮，任务奖励。真气玩一瓶，朱古力面前已经摆了空瓶，但是嘴里仍然像着火了一样，肚子突然咕噜咕噜叫了起来。这货头也不抬，慌乱的冲进了厕所。十分钟后，朱古力走路姿势非常怪异，有点内八，磨磨蹭蹭的走了过来，表情痛苦，屁股刚刚粘到椅子上，疼的一下站了起来。疼！楚天满脸愧疚道：“兄弟，咱们去医院看看吧。”朱古力怒道：“我他喵的砸！”由于用力过猛，括约肌一阵收紧。顿时一股灼烧感传来，疼得他倒吸一口冷气。楚天，别激动，你现在这种情况就应该放松心态，保证那里不收缩。朱古力想去找老板要个说法，可是被楚天一把拉了出去。朱古力怒道：“天哥，你拉我干什么？这老板就是一个黑心商家，为了多卖点饮料，竟然用这种丧尽天良的方法。”楚天，兄弟消消气，老板也不容易，他不容易，我他喵的菊花更不容易，我感觉都肿了。我，楚天将朱古力扶到班级。可是他只能站着，为了表达自己的愧疚之情，楚天给了朱古力两颗真气丸。朱古力郁闷的说道：“天哥，这个时候你就别逗我了，奶豆也不能解辣啊！”楚天，这是真气丸，比真气丹厉害多了，即使是普通人吃了都能一拳打死一头牛。真的？我骗你干啥？快收下吧！朱古力也不矫情，急忙放进兜里。突然感觉有些不对劲。第130章，帅、强、大。天哥，你怎么没事？楚天脸色一正，故作生气的问道：“道，你这是什么意思？我有什么事儿？”朱古力怀疑的看着楚天，道：“我的那碗麻辣烫不是你给我选的吗？麻辣程度也是你说的吧？”楚天怒道：“嘿，我说你这个死胖子，狗咬吕洞宾，不识好人心。我只帮你选了菜，辣度是老板自己加的。”朱古力，真的？楚天，好啊，死胖子，玩归玩，闹归闹，我什么时候拿你的菊花开玩笑了？朱古力想了想，确实是这样。虽然楚天平时挺不靠谱的，但是并没有伤害过他，人品还是值得信赖的。更何况他又能有什么坏心思呢？只不过是帮我选了一碗麻辣烫而已。这该死的信任感！朱古力满脸愧疚，语气充满歉意道：“天哥，是我一小心之心夺君子之腹了，您别和我一般见识。”楚天松了一口气，非常大度的说道：“行了，我不和你一样的。”下午，楚天并没有留在训练场，他准备去找李长青询问一下朱雀秘境具体的相关事情。毕竟，朱古力那个家伙满嘴跑火车，说不定把什么重要的信息丢掉了，只记住了一些没用的。
。楚天和朱古力两人有说有笑，不过朱古力的笑容就很委婉，每次一笑，下面就传来一阵灼烧感，走路的姿势也非常怪异，放不开脚步。楚天，楚天听到有人叫他，抬头一看，是孤儿院的白亮，差点忘了，这家伙也是北华真武学院的学生，还真巧呢，也不知道他的那辆宝马咋样了。换没换两个轱辘？楚天，小白，朱古力听到楚天的称呼，扑哧笑了出来。可能是由于用力过猛，阔约肌骤然收紧，疼得他满头大汗。白亮脸色阴沉，怒道：“楚天，我他喵的要和你说多少遍？我有名字，我知道你有名字啊，这不是爱称吗？淡了，开着宝马车不认我这个发小了。”听到楚天听到他的宝马车，白亮脸色更加难看。楚天没想到你竟然考上北华。不过别以为拿到一个青铜战杯榜第一就可以目中无人，那只是青铜境界。楚天，嗯，我知道。还有事没事儿？白亮本想看楚天恼羞成怒的样子，但是他失望了，仍然是那副他最讨厌的平静。楚天老院长没教过你，要尊敬师长，看到我也不问好。楚天眉头一皱，寒声道：“你脑袋有泡疤，你算哪门子师长？我还尊敬你，用不用找块拍把你供上，点支香？”白亮眼睛通红，再也控制不住心里的怒气了。身上的真气突然爆发，向着楚天攻击过来。朱古力大惊，急忙喊道：“天哥，小心！”砰！恐怖的真气波动将朱古力震退。只见白亮充满真气的手掌被楚天紧紧抓在手里，身上没有任何真气波动。白亮心中大惊，想要把手抽回来，可是不管怎么用力，楚天的手就像铁钳一样，死死地抓着他。楚天冷声道：“我一直念在我们从小一起长大，有些共同悲痛的遭遇，对你忍让，可是换来的……”却是你一次又一次的挑战我的底线，是谁给你的勇气？楚天话音一落，身上的真气如同汪洋大海，瞬间将白亮淹没。这股庞大的真气让他感觉到一阵窒息。白亮满眼恐惧，脸色苍白，失声道：“你你怎么这么强？”楚天冷笑道、哦：“是你太弱了，废物！再有下一次，我亲手打断你的狗腿，把你扔回孤儿院。滚”滚滚字一出，楚天猛地一用力，白亮的身体飞了出去，重重摔在地上。口吐鲜血，落荒而逃。看到这一幕，周围的学生看向楚天的眼神更加敬畏。白亮在北华学院虽然不是什么天才，但是仗着年纪大，境界也突破到了白银四星。可是，白银四星的他，在这个最近以势不可挡之势崛起的新人王面前，不是一合之将，甚至都没有出手。仅凭身上的那股气势，就让白亮重伤。这反斜杠哦，太恐怖！这家伙还是人吗？怎么能这么变态？那些女生眼中直冒小星星，这才是男人，他们心目中最完美的白马王子。屁，长得帅，实力强，那里大。Oh my god， 楚天好帅啊！爱了，我也沦陷了。要是能做他的女朋友，我宁愿少活十年。要不要脸？如果能和他为爱鼓掌，让空虚的我得到满足，我宁愿完事就死，把最爽的那一瞬间留在生命的尽头。零零，所有女生全部拿出手机，对着楚天咔咔按动快门。赵莲也就算了，有几个女生。竟然把摄像头对准小楚天，无限放大，来了一个特写，然后开始 P 图，仅留下楚天的脸和小楚天。这波操作直接让周围的姐姐妹妹们疯狂不已，甚至有人愿意拿一万块钱买这张照片。楚天当然不知道自己已经成为了女学生赚钱的工具，早知道挣钱这么简单，直接找个酒店脱光光往那一站，只要交钱随便照。但是前提不能照脸哈。这个小插曲并没有影响到楚天的心情。毕竟白亮那个白痴病的已经不是一天两天的了，刚才这绝对不是吓唬他。再有下一次，楚天肯定不会心慈手软，念及旧情，让他感受一下医院的 WiFi 快不快，护士小姐美不美。两人走到李长青的办公室，楚天轻轻敲响房门，李长青浑厚有力的声音响起：“进来。”楚天进去一看，脸色一正，他怎么也在，而且还坐在李长青专属的院长椅子上。有情况？这他喵的，是不是来的忒不是时候了？第131章，小道消息。院长椅子上的女生看到楚天时，脸色明显一正。李长青笑道：“小楚来了呀，快坐。师姐，你还不下来，去给小楚倒一杯水。”李时奇撅着小嘴，装作气呼呼的说道：“爷爷为啥让我去倒水？”李长青没好气的说道：“你这丫头，让你去你就去，哪来这么多的为什么？”李时奇看了一眼楚天，俏脸一红，起身给他接了一杯水，然后坐在一旁。李长青嘴角一抽，郁闷的说道。拾起我呢？啊，怎么了？李长青，你怎么不给我倒杯水？李拾起尴尬的吐了吐舌头，道：“你又没说。”李长青反斜杠零下划线哦。楚天似乎也弄清楚了李拾起和李长青的关系
，看来是他想的有点复杂了。罪过罪过啊！李长青笑道：“小楚，你来找我有事。”楚天笑道：“李院长，我想咨询一下几天之后三院联考的事情。”李长青，哦，这样啊，这次的三院联考和每年都不同，不仅参加的人发生了变化，方式也是有了巨大的改变，要先在朱雀秘境进行积分。前二十名才有机会参加最后的决战。朱古力得意的看着楚天，让你不相信我？看吧，和我说的一模一样，就连标点符号、断句都没差别。李时奇一直在一旁偷偷看着楚天，时不时的俏脸自己就红了。李长青自然看到了孙女的表现，叹了一口气：“哎，落花有意，流水无情。傻丫头，楚天已经有老婆了，你没有机会的。他的老婆可是比你还要出众的。”李长青觉得自己有必要给李时奇提个醒。不然越陷越深，最后很可能会让李诗琪受到严重的打击。楚天继续问道：“李院长，那你可知道真武局试炼又是怎么回事吗？”李长青沉声道：“真武局试炼这件事，我也没办法给你一个准确的答案。你知道龙庭吧？”楚天眼神一凝，点头道：“听说过。”李长青提到这两个字，脸上的敬佩之情非常明显。北荒最近动荡不安，龙庭应接不暇，顶级强者被牵制，黄金境界的中下流真武者不足，所以为了打破僵局。这次的试炼极有可能会将三院联考前几名年轻强者送过去参加战争。楚天听到李长青的话，表情极度震惊，又带着一丝期待。边荒战争有多危险，每个人都知道。但是不可否认的是，能去边荒杀敌是每个真武者这辈子最高的荣誉。难怪这次的三院联考会不限制参赛的身份，这相当于给散修一个参加战争、为国效力的机会。楚天暗下决心，这一次三院联考他必须进前三。谢谢李院长告知晚辈的消息。李长青摆手道：“没什么，我也是听到了一点小道消息。不过不管最终目的是什么，三院联考和真武局的试炼对你来说都很重要，所以努力吧，骚年。”楚天身上爆发出一股强烈的自信，道：“晚辈定不会让李院长失望。”看到身上好像有光的楚天，一旁的李诗琪眼中更是异彩连连，全是小星星，好帅啊！星号星号。楚天起身告辞。李诗琪看着他的背影，双手拄着下巴，眨着大眼睛，也不知道在想什么呢。李长青叹了口气，道：“诗琪，别看了，人都走了。”李诗琪俏脸瞬间红了，羞愤地说道：“爷爷，你说什么呢？我怎么听不懂？”李长青还和我装，你可是我从小看着长大的，心里想的是什么，我会不知道？李诗琪底气不足，俏脸红得更加厉害了，小声道：“你知道什么？楚天这孩子确实不错，实力强大，未来不可限量，并且为人谦虚有礼，不骄不躁，这一点更是值得肯定。可是……”李长青说道，突然停了下来。这把李大校花急的呀，爷爷，你倒是说啊，怎么停了？李长青还在考虑到底要不要告诉他，告诉了肯定会给他一个沉重的打击，非常伤心。但是如果不告诉，这样一直下去，岂不是把他宝贝孙女耽误了吗？长痛不如短痛，痛一次吧。李长青咬了咬牙，语气低沉道：“可是楚天已经结婚了啊。”李诗琪满脸震惊，目瞪口呆。眼中充满着难以置信，失声道：“爷，爷爷，你逗我呢吧？楚天他才多大呀、啊？结结婚了？李长青，我还能骗你？楚天确实结婚了，他的老婆是曹家的曹雨飞，也就是你一直要追赶的女人。不知为什么，当李诗琪听到李长青说楚天的老婆是曹雨飞，他心里竟然升起一种郎才女貌、天作之合的感觉，好像楚天和曹雨飞在一起并没有什么值得奇怪、吃惊的地方，天经地义。但是……”一想到楚天有老婆了，他心里还是非常难过。第一次碰到一个如此喜欢的男生，还没开始表白就被淘汰出局了，这种感觉真的很难过呢。看着情绪低落的孙女，李长青感到一阵心疼，安慰道：“世琪，楚天那小子虽然好，但是你以后肯定会遇到一个比他还要出色的男生。”说完这句话，李长青自己都不相信。景浩，会有人比楚天出色？李诗琪展颜一笑，这个笑容更加让人心疼。爷爷，我没事儿。楚天和曹雨飞在一起的确很般配呢。虽然他结婚了，但是这对我来说又有什么关系呢？总不能限制我的思想吧？啊，什么意思？李长青疑惑地问道。李诗琪笑道：“没什么意思啊，我回去上课了。”李长青还真是有些不放心李诗琪，急忙让他的教官把李诗琪盯紧。这丫头可别做什么傻事儿，我可就这一个宝贝孙女啊！路上，朱古力疑惑地问道：“天哥，我怎么感觉李诗琪对你有意思呢？”楚天嘴角一抽，道。你没感觉他对你有意思吗？朱古力扭捏的说道：“天哥，难道你感觉到了？”第132章放肆。楚天看着朱古力的这张大胖脸，真的从来没有想到会有一天在他脸上能出现这个表情。Amazing！ 
楚天感到胃里一阵翻江倒海，道：“兄弟，你这是咋了？大白天的做梦呢？”二百多斤的朱古力揉搓着衣角，低着头，小声道：“天天哥，你是怎么看出来李诗琪对我有意思的？”楚天脸色一正，道：“我闭着眼睛看的。”说完，加快脚步，远离朱古力。下午开车回家，接到了曹宇飞的电话，让他直接去老丈人家。楚天也没有多问什么，轻车熟路。曹家的真武者保镖对自家姑爷也非常熟悉了，没有阻拦。一路放行，楚天将车停好，走进别墅，远远的就听到曹振南爽朗的笑声。看到楚天后，曹振南脸上的笑容更加浓烈，笑道：“小天来了，快坐下。”楚天，南叔，打了一声招呼，在一旁坐下。别墅内还有两个人，一个人楚天见过，武警；另外一个看起来和他有三分相似，应该是武警的父亲，吴仁宝。曹振南介绍道：“这位是你吴叔叔，吴仁宝，这位是武警。”楚天站起身。吴叔叔好，吴仁宝眼中闪过一抹耐人寻味的笑容，转瞬即逝，笑道：“小楚啊，最近你的名字可是经常出现在我的耳中啊。”楚天，吴叔叔见笑了，吴兄，我们又见面了。哦，你们两个认识？曹振南疑惑的问道。楚天，嗯，非常熟悉。正常来说，吴兄还帮过我呢。楚天的话听在吴景耳朵里，就像一个无声的大嘴巴，狠狠的扇在他脸上，但是还不能表现出来疼，只能笑脸相迎。吴景笑道：“楚兄言重了，在场的曹振南和吴仁宝都是老狐狸，自然能看得出来，两人之间的关系似乎非常耐人寻味。”四人谈笑风生的时候，冷艳高贵的曹宇飞进来了。吴景眼中充满爱慕之情，这个女人真的太美了，不管之前见过多少次面，每一次见都会被她惊艳到。该死的楚天，你有什么资格拥有曹宇飞这样的极品女人？老子早晚让你知道，有的女人看看就好，你不配拥有。吴景刚要打招呼。便听到曹宇飞语气平淡的和吴仁宝问了一声好，然后直接坐在了楚天身边，全程甚至没有看吴景一眼。吴景的脸色阴沉，低头不语。吴仁宝笑道：“宇飞这丫头真是越来越漂亮了，小厨你的压力是不是很大、啊？”楚天脸色平静，握住了曹宇飞的手，笑道：“是很有压力，也不知道宇飞看中了我哪一点。”看到两人的手握在一起，并且曹宇飞冷若冰霜的俏脸竟然爬上一抹红晕，吴景眼睛都要喷火了。吴仁宝眼神一闪。心里同样很是恼火，曹振南心中一阵冷笑，不知好歹，还想打击楚天，这不是给自己找不痛快吗？楚天什么时候吃过亏？尤其是在斗嘴这方面。但来者毕竟是客，曹振南也不能失了礼数。仁宝，你这次来不是有事想和我商量吗？说说吧，什么事？吴仁宝笑道：“南哥，我听说你们曹氏最近拍下来一块地，化成了学区，刚好我手里有一个大项目，想和你合作，互利共赢，你看如何？”曹振南，仁宝，你也知道。曹氏集团的事情，我早就撒手不管了，都是宇飞在管理，所以这件事还要听宇飞的。吴仁宝脸色一正，我他喵的还不知道曹宇飞在管，不就是因为没谈拢才来找你的吗？虽然心里怒气冲天，但是仍然满面笑容。南哥，我已经和宇飞说过了，可是并没有谈拢，所以想亲自过来找你好好谈一谈。曹振南故作疑惑的样子道：“哦，没谈拢，宇飞怎么回事？项目有问题？”曹宇飞冷声道：“爸爸。”吴叔的项目没问题，但是投资太大，并且不适合在学区建设这样的项目。吴仁宝沉声道：“宇飞话可不能这么说，这个项目绝对非常有前景，况且非常适合在学区投建。”哟呵，还敢和我老婆甩脸子？你个不要脸的老东西，是不是飘了？等于等于，楚天突然开口说道：“什么项目啊？”吴仁宝看了一眼楚天，还不等他说话，一旁的武警便开口冷声道：“楚天，什么项目你也不懂，还是好好听着吧。”曹宇飞脸色一冷。眼神充满寒意，让吴景忍不住打了一个冷战。楚天笑道：“既然我都不懂，那这个项目更不能合作了。”吴景怒道：“你，楚天，你是不是太把自己当回事儿了？好几十个亿的项目，你说不合作就不合作，你算个什么东西？”放肆！曹振南猛地一拍桌子，一股强大的气势瞬间让吴景脸色苍白，额头冷汗直冒。这一刻，他深深的感觉到了死亡就在眼前，黑白无常在向他招手。吴仁宝心中大惊。没想到曹振南会如此在乎这个赘婿，急忙将曹振南散发出来的气势抵消了，语气不自然的说道：“南哥，不好意思，别生气，小景可能太想促成这次合作了，情绪有点激动，小景还不和你曹伯父道歉。”吴姐，曹伯父对不起，是我莽撞了。”曹振南冷哼一声道：“行了，你们也别白费力气了。如果小天不同意这次合作，谁说都没用。”吴仁宝，南哥，你可千万不要意气用事啊！这次合作真的非常有前景。一本万利啊！小楚一个晚辈怎么能决定这么大的事情？曹振南
。人保如果小天都不能决定，那我更没有资格。无人保，南哥，你这是什么意思啊？楚天看了一眼这对沙雕父子，眼中充满不屑，知道这个时候该是他表现出场的时候了。第133章，医院旁建墓地。楚天神情自若，道：“两位可能不知道，那块地是我买下的，所以如何使用我说的算。”无人保和武警父子。满眼震惊地看着楚天，他们早就已经将楚天调查的一清二楚，甚至没和曹宇飞在一起之前，每天穿啥色的裤衩子，一晚上撸几次都查得一清二楚。他去哪整这么多钱？吴景冷笑道：“下次说谎，麻烦你动动脑子。那块地价值多少钱？你自己有。”楚天笑道：“吴兄，你还真是贵人多忘事呢。忘了上次你白白送我好几千万了吗？说起来还应该感谢你呢。”吴景脸色铁青，怒道：“你！”楚天气定神闲，喝了一口茶水，赞叹出声道：“好茶。”曹振南嘴角一抽，这小子还真是推气人了。下划线，无人保忍着心里的怒气，强颜欢笑：“啊，小楚啊，你听听这个项目，然后再拒绝也不迟啊。”楚天也不能把事情做得太绝，做事留一线，日后好相见嘛。吴叔，如果你觉得有把握，让我改变意见，可以说一说。吴景，曾几何时，在他眼里不值一提的小白脸。现如今已经可以和他尊敬的父亲大人以平等身份谈话了。无人保眼神一凝，笑道：“我们准备在学区投建一个大型游乐场和商场，非常有前景。”楚天听了无人保的项目，目瞪口呆。看到他的表情，无人保心里得意的很：“小兔崽子，现在知道后悔了吧？”楚天满脸震惊，道：“吴叔，这个项目是你提出来的？”吴景在一旁骄傲的说道：“我提出来的。”楚天，我就说嘛，吴叔怎么会提出这么白痴的项目？啊！下划线，下划线。吴景怒道：“你，你他喵的什么意思？”啊？无人保也控制不住心里怒气的，冷声道：“小厨，你这么说是不是太过分了？”楚天面对这股强大的气势，神情自若，笑道：“吴叔，这个项目你不觉得非常白痴吗？有学生的地方就建游乐场、商场，他们有时间消费吗？难道要逃课去游乐场玩耍？”楚天顿了顿，丝毫不给无人保父子出生的机会，继续说道。你这样做，先不说 Jennifer 会不会同意，你不感觉这就等同于在医院附近投建一片墓地吗？人还没咋地呢，先把墓地选好。曹振南没绷住，扑哧一声笑了出来。无人保父子脸色涨红，虽然话很是不中听，但也并不无道理。无人保狠狠地瞪了一眼武警，长出一口气：“是我想的片面了，这件事就到此为止。南哥，我先回去了，有时间再来拜访。”武警突然站起来，脸色阴沉，厉声道：“楚天。”我听闻你最近实力突飞猛进，我们切磋切磋。曹振南表情很是怪异，黄金二星的武警也敢向楚天发起挑战？下划线。曹宇飞面无表情。无人保在一旁说道：“闭嘴，小楚是白银九星，你这么做不觉得丢人吗？”语气却没有一丝责备的意思。楚天轻轻转动茶杯，笑道：“你确定？”武警趾高气扬地说道：“你不敢？放心，我会点到即止的。”楚天虽然是切磋，但是拳脚无眼。万一伤了人怎么办？武警心中冷笑，不屑地说道：“我会手下留情的。”楚天摇头：“啊，我是说受伤怎么办？”无人保，小楚，男子汉大丈夫，谁身上能没有点伤疤？你这样畏手畏脚，可有损曹家的形象啊！”楚天笑道：“行，有吴叔这句话就够了。”听到楚天竟然一口答应了下来，武警脸色一正，把准备继续刺激他的话咽了回去：“小白脸，既然你自己找死，那就怪不得任何人了。”曹宇飞，今天我就让你知道，你的男人有多么不堪。曹振南将众人带到曹家的训练场，然后小声对楚天嘱咐道：“悠着点，弄残了我也没办法交代。”楚天露出一个坏坏的笑容，道：“兰叔放心吧，我心里有谱。”两人走上擂台，武警厉声道：“楚天，没想到你竟然成长得这么快，但是在我眼里，你依然是蝼蚁。”楚天扣了扣耳朵，不耐烦地说道：“请你不要试图在我面前找存在感，毕竟我希望自己目之所及之处。”不染尘埃，武警眼中充满杀气，真气瞬间爆发，一个呼吸间便攻击到楚天面前，一拳铁拳向着楚天脑袋上疯狂砸下。无人保，南哥你看起来好像不是很担心啊？曹振南笑道：“哈哈，年轻人受点挫折是好的，挨几次打反而更结实。”无人保有点摸不清曹振南心中的想法了，难道是故意整楚天看不上这个女婿？可是他前几天得到消息，王家因为半路劫杀楚天。曹振南差点把王家灭门，由此可见，楚天在曹振南心中的地位有多重要。那他为什么看起来一点都不担心？还是说他有信心楚天能自保？可能吗？
，楚天可以清楚地感受到武警这一击的恐怖，不愧是黄金境界的真武者，不容小觑。楚天运转真气，九重掌猛地拍出，砰！两人各退一步。武警满脸震惊，原本以为可以一招秒杀，现在竟然被小白脸拦下了，并且旗鼓相当。楚天趁着武警不注意，急忙塞进嘴里一颗真气丸，一股磅礴的真气瞬间爆发，看得武警脸色一正。不等他反应过来，楚天一个俯冲。再次施展九重掌，武警被打得措手不及，慌乱闪躲，防守，找不到任何反击的机会。楚天越战越勇，真气浑厚强大。武警心中大怒，身体突然停下，疯狂的运转真气，不想再躲了。砰！一道沉闷的声音响起，武警身体飞了起来。这样一来，他也成功从楚天的狂风暴雨般的攻击下解脱了出来。哇！一口鲜血喷出，无人宝的脸上此时再也看到那副胜券在握。云淡风轻的样子了，满眼震惊，难以置信的看着擂台上被打得吐血的儿子，这，这怎么可能啊？白银九星把黄金二星打吐血了，说出去谁能信？景浩，是他儿子太废物了吗？在江城，除了那几个顶尖的妖孽，武警就是最强的，一身实力毋庸置疑。可是现在竟然被白银九星打到吐血，这完全颠覆了无人堡的认知。吴作为当事人，武警更加无法接受这个事实。武警擦了擦嘴角的血迹，面容狰狞。厉声道：“杰杰，楚天没想到有一天我会在你手上受伤。”杰杰，楚天撇嘴道：“你杰杰个屁啊，牙刺挠啊，我拿个转头给你磨磨啊。”武警身上突然爆发出一股非常恐怖的气势，解开裤腰带。第134章，裤腰带。这，这怎么可能啊？白银九星把黄金二星打吐血了，说出去谁能信？景浩，是他儿子太废物了吗？在江城，除了那几个顶尖的妖孽。武警就是最强的，一身实力毋庸置疑。可是现在竟然被白银九星打到吐血，这完全颠覆了无人堡的认知。吴作为当事人，武警更加无法接受这个事实。武警擦了擦嘴角的血迹，面容狰狞，厉声道：“杰杰，楚天没想到有一天我会在你手上受伤。”杰杰，楚天撇嘴道：“你杰杰个屁啊，牙刺挠啊，我拿个转头给你磨磨啊。”武警身上突然爆发出一股非常恐怖的气势，解开裤腰带，曹宇飞直接把脸转了过去。楚天目瞪口呆，干嘛？击剑吗？呃，必哦哦！武警双臂猛地用力抖动，裤腰带竟然绷直了。他喵的看错了，原来是软剑。曹振南脸色一阵沉声道：“放下武器，一个简单的切磋，不至于舞刀弄枪的。”武警也不敢轻举妄动，毕竟他没有胆量违背曹振南的命令，所以只好把目标转移到楚天的身上，不屑的说道：“你要做缩头乌龟吗？我不做你。”哼。眼尖嘴利，有本事和我继续战斗啊！楚天，虽然我知道你是在激我，但是成功了，我被激怒了。楚天转过身，大声说道：“南叔没事儿。”无人宝在一旁劝说道：“南哥，年轻人都很有血性，就随他们吧。”楚天听到无人宝的话，冷笑道：“吴叔，刀剑可不比拳脚，万一我不小心伤了令公子，莫怪我啊！”无人宝爽朗一笑，道：“只要你这个本事，我无话可说。老东西等的就是你这句话。”战龙傲突然出现在手里，除了知情的曹宇飞，其他几人满脸疑惑。可是现在最重要的是这场战斗。武警眼中杀意迸现，猛地一抖，手中散发寒光的软剑，身体爆射而出，哆嗦乱颤的软剑完全摸不清的攻击目标。就在软剑刺向楚天的胸口处时，楚天双眼爆射一抹金光，瞬间将战龙傲挡在胸口处。当，一声重金属的撞击声响起，刺激着众人的耳膜。武警见自己的攻击被挡下。身体暴退，同时甩动软剑，以一个不可思议、非常刁钻的角度刺向楚天的左臂。楚天眼中突然涌现一抹杀意，三番两次下杀手，真当我楚某人好欺负不成？身体向右倾斜，武警再次一击落空，两次高强度的攻击都没有讨到任何好处，表情更加狰狞，向后拉开身位，准备发起第三次攻击。但是楚天紧随其后，身体竟然腾龙而起，双手紧握战龙傲，向着武警砸下。武警大惊失色，急忙运转真气，软剑瞬间绷直，高举头顶抵抗楚天的攻击。当，武警顿时感觉到自己手臂一点知觉都没有了，手中的软剑掉在了地上，惊慌失色，想要弯腰去捡，可是面前突然出现一个平底锅，武警满眼恐惧，急忙向后退去，可还是慢了一步。砰！武警身体飞了出去，并且飙射一道血线，楚天双腿猛地一用力，追上空中的武警。布满恐怖真气的战龙傲骤然砸下，砰！又是一声沉闷的声音响起，武警的身体重重的砸向地面。还好这座擂台是曹家用特殊材料制成的。
，不然这一击肯定砸出个坑。倒在地上不停向外吐血的武警已经没办法出声了。楚天争分夺秒，再一次冲到武警身边，扎马步，弯腰，高举战龙傲，住手！砰！在无人堡话音未落，重伤垂危的武警砸在他的脚下。无人堡急忙蹲下身体，从怀里掏出一颗丹药，扔进武警的嘴里，猛地抬头。眼中充满杀气，看向楚天，恨不得立刻将他千刀万剐。楚天收起战龙傲，故作伤心的样子，关心的问道：“吴叔，景哥没事吧？我也没想到会这样。他也是，刚才怎么不认输呢？”哎，无人堡的话都到了嘴边，但是根本不知道该怎么开口。一甩手，抱起武警，转身离开。楚天笑道：“吴叔慢走，欢迎下次光临。景哥去哪个医院发扣扣告诉我，我去探望探望。”曹振南很明显看到无人堡脚步一顿。身体一阵颤抖，曹振南看着满脸笑容的好女婿，忍不住抽了抽嘴角。这小子满肚子坏水啊！楚天感受到曹振南的眼神，尴尬的说道：“南叔不好意思，又给你惹麻烦了。”曹振南无所谓的笑了笑，道：“没事，吴家现在内忧外患，翻不起来多大的浪花。”明，董卿的声音突然响起：“小天，宇飞回来了，晚上留下吃饭吧，我今天可是没少赢啊。”曹宇飞跨住董卿的胳膊，笑着问道：“赢多少啊？”妈妈，董卿拍了拍曹宇飞玉手，道：“你孔怡的一家金店已经转到我名下了。”景浩，啊，这一家金店，确定是去打麻将，不是去澳门梭哈了？曹宇飞也是被自己母亲的话惊到了，脸色一正，道：“妈妈，你怎么打这么大的麻将啊？”董卿笑道：“大吗？还行吧。我上次还赢了你赵一控股的一家上市公司呢，不过第二天就输回去了。”董卿的话听得楚天是一愣一愣的，再听下去。恐怕就要颠覆自己的价值观了。曹振南在一旁满脸尴尬，道：“老婆，快去做饭吧，两个孩子都饿了。”董卿翻了一个白眼，道：“我看就你饿了。”四人走回别墅，董卿和曹宇飞进了厨房，楚天则陪着曹振南下起了棋。棋如人生，曹振南的棋风保持着大开大合，光明磊落，每一次进攻都是摆明了在告诉你：“我要干你了，做好准备。”两人一人赢了一盘，第三盘没下完，董卿便叫两人吃饭了。所以只好终止了厮杀。曹振南，等你下次来接着下。酒足饭饱，楚天正剔牙呢，曹宇飞突然想到了什么，脸色有些不自然。第135章，离别前一夜，曹宇飞沉声道：“爸爸，我上午接到了真武局的电话，让我做好去北荒前线的准备。”曹宇飞的话顿时让和谐、温馨的饭桌气氛变得凝重起来。北荒常年战乱不断，最近形势更是危机四伏，这个时候去北荒前线，其中的危险可想而知。曹振南表情沉重，沉声道：“既然真武局已经下达了命令，那就必须要执行，这是你的责任。”董卿满脸担忧道：“能不能托托关系，不让宇飞去啊？他一个女儿人去前线，太危险了。”曹振南严肃地说道：“胡闹！你以为是找工作吗？托关系就能解决？作为一名真武者，就应该有随时为国献身的觉悟。”董卿张了张嘴，长叹一口气，没有继续说什么。楚天、南叔、董仪，你们也不用过于担心。这次朱雀秘境结束后，我应该也会去北荒。到时候我肯定会把宇飞安然无恙的给你们带回来。你也去。三人同时惊讶出声。楚天脸色一正，下划线。我怎么就不能去了？嗯，今天李院长告诉我的，真武局的试炼就是前往北荒前线支援龙庭。这，曹振南不淡定了。曹宇飞去前线，他虽然担心，但是毕竟是白金境界，有自保的能力。可是楚天。他即使能越级战斗，实力也才是黄金低阶。这样的实力去前线，完全就是九死一生。曹振南低声道：“小天，要不这次朱雀秘境你放弃吧？”楚天笑道：“南叔，我知道你担心我的实力在前线有危险，可是你刚刚不也说了，作为一名真武者，就要有随时为国献身的觉悟。”曹振南嘴角一抽，自己的说过的话还埋下了伏笔。董卿没好气的瞪了一眼曹振南，轻声道：“小天虽然已经做好决定了，但是答应董仪，一定要平安回来。”你和宇飞都要平平安安的回来，楚天拍着胸脯保证道：“我会的。”两人回到家后，曹宇飞躺在楚天的怀里，温柔的说道：“老公，要不你别去参加朱雀秘境了。”楚天用食指划过曹宇飞的穷鼻，笑道：“你都去前线了，作为你的老公，我不更应该去前线找你，夫妻团聚吗？”曹宇飞，可可是你？楚天直接低头吻上曹宇飞的嘴唇，抽空说道：“咱们现在应该做点有意义的事情。这次去北荒可是要好久都不能在一起温存了。”还不好好珍惜机会。曹宇飞俏脸羞红，抬起双臂环抱住楚天的脖子，房间内顿时一片春光，就很 nice。全程曹宇飞完全就是女王。楚天抱着曹宇飞走进浴室。
，最后两个人险些晕倒在浴室。第二天，曹宇飞和楚天两人都没有出门，而是留在家享受这份即将有很长一段时间得不到的温馨。楚天，系统商量的事儿，能不能给我放两天假？叮。宿主可以申请休眠状态。楚天启动休眠状态，完全不给系统多 1,313 的机会，直接让系统进入了休眠状态。楚天伸了一个懒腰，前所未有的放松。仅仅穿了一件睡裙的曹宇飞显得妩媚动人，整个人贴在楚天的后背上，身上淡淡的香味让楚天心旷神怡。老婆，你这是在勾引我，知道吗？曹宇飞撩人心弦的声音响起：“我就是勾引你啊！”楚天刚要回身惩罚这个小妖精，可是曹宇飞身体轻轻一晃。躲了过去，娇笑着跑开。泳池旁，曹宇飞轻轻一跃，跳了进去。楚天紧随其后，瞬间将曹宇飞抱在怀里，惹得曹宇飞满脸媚色。楚天轻声道：“老婆，我想看看你穿 B J N 的样子。”曹宇飞满脸娇羞，道：“不要。”楚天装作一副可怜的样子，道：“老婆，你这样让我很伤心啊，就让我看一看吗？”曹宇飞也不忍心拒绝，支支吾吾地说道：“家里没有 B J N 啊。”楚天，我去给你买，等我。楚天飞身跳出泳池，拿起一条大裤衩套在身上，猛踩一脚油门，跑车瞬间冲了出去，一头扎进比基尼专卖店，不顾周围人异样的眼神，大手一挥，把你们店里所有款式的比基尼一样给我来一套。啊，先先生，你每种款式都要一套吗？楚天点头道：“对，一样一套。”店员急忙道：“先生，您稍等，我这就去给你抱起来。”楚天随手把兰博基尼的车钥匙扔在柜台上，坐在椅子上喝了一口水。来买比基尼的大多都是一些肤白貌美的小姐姐，其中自然也不缺少为钱献身的女人。当看到柜台上的兰博基尼车钥匙，女人眼中异彩连连，脉动大长腿，扭动腰肢，向着楚天走来。第136章大光头。正在低头喝水的楚天面前突然出现两条雪白雪白的大长腿，慢慢抬起头，足足有好几秒钟，眼睛所过之处都是腿。哥，用力咽了一口唾沫。只见面前站了一位身穿黑色蕾丝透明比基尼的小姐姐，满脸媚色，四着四着完全罩不住胸前的两座山峰，呼之欲出。这身材，红心草红心，真是要了血命了！楚天急忙喝了一口水，压压惊。哟，哥，有事？女人媚笑一声，道：“帅哥，你看我这件比基尼怎么样？好看吗？”楚天咽了一口唾沫，道：“好，好看。”女人继续娇笑，道：“好看就好，先生，我的衣服脏了。”能送我回家吗？啊，送你回家！看到楚天没回答，女人突然弯下腰，吐气如兰，对着楚天的耳朵吹了一口仙气。我家里没人哦，一个人怕怕的。楚天往后退去，拉开安全距离，义正言辞的说道：“美女，请自重，一脚油挺贵的，我可不做亏本买卖。”女人也不生气，脸上媚笑仍旧灿烂异常，直起身，用力挺了挺胸前的两座山峰，轻声道：“亏吗？”楚天点头道：“亏。”刚好店员拎着两大包的比基尼走了过来，先生店里每种款式的比基尼已经给您装好了。楚天急忙接过来，起身离开比基尼专卖店。身穿比基尼的女人并不死心，竟然跟了出来，看着楚天驾驶比基尼扬长而去，气得直跺脚。胸前两座山峰一阵抖动，路过的男人目不转睛，这尤物。星号星号，九。女人愤怒地说道：“看啥看，流氓！穿这样不就是让看的吗？装什么清高，多少钱？”说个数，今晚老子包了！滚，老娘是你能得到的，小心报警抓你，臭屌丝！看着手里拎着两大包的比基尼，曹宇飞目瞪口呆，满脸震惊，失声问道：“老公，你是把比基尼专卖店清空了吗？”楚天：“差不多吧，以后有机会咱就穿，家里有这个条件。”楚天上百件比基尼里，亲自为曹宇飞挑选了一件让他险些直接缴械投降的小套装。看着楚天手里的比基尼，曹宇飞俏脸红的像是要滴血了一样。这，这个太那个了，能不能换一件？楚天严肃地说道：“老婆，这是艺术，艺术，懂吗？千万不要想歪了，快去换上。”曹宇飞只也不忍心让楚天失望，只好跑进房间换上这件看上去就非常具有视觉冲击力的比基尼。楚天坐在椅子上，心情激动异常，眼睛紧紧盯着门口。当曹宇飞走出来的一刹那，楚天脸上的表情就狠，一个闪现冲到曹宇飞面前，拦腰抱起，两人双双跌落泳池内。美好的。糜烂的生活总是短暂的。早上，楚天醒来后，第一件事便是要取消系统的休眠状态。楚天取消休眠状态，没反应。B O O， 干，什么情况？不能取消吗？太草率了，当时怎么就忘记问一下要怎么取消休眠状态了呢？我他喵的心态崩了呀！
楚天，恢复！楚天，结束休眠状态！楚天，你出来啊！楚天，我叫你一声，你敢答应吗？楚天，马里马里轰，芝麻开门！楚天用了所有他能想到的方法，可是系统仍然没有任何反应。楚天，系统你他，叮，系统恢复运行状态。嘎、啊，恢复了？怎么恢复的？楚天，我怎么取消休眠的状态的？叮，只需要宿主叫我。就可以取消休眠状态了，我他喵的！就这，系统很单纯，复杂的是我呀。叮，请宿主签到。楚天，你不休息休息吗？刚醒过来就工作，可真敬业。叮，几天不见，宿主废话还是这么多。民警号，楚天签到。叮，今日任务：剪光头发，等于等于，剪光头发。楚天，系统你是疯了吧？叮。请宿主不要在意这些细节，我他喵这一头乌黑亮丽的碎发到你这成了细节。这几天休眠睡傻了吧？我拒绝，头可断血可流，头型不能乱。叮，宿主已经没有头发了，永远也不会乱。楚天，我拒绝。叮，可以，后果自负。楚天满脸凄凄然，让他把头发剪光，还不如要了他的命。可是，没有可是，和系统讲条件，不存在的。楚天没有让曹宇飞去送他，不想面对分别的场面。最主要的是，不能让曹宇飞看到自己光头的样子，万一不爱了呢？曹宇飞满脸担忧，语气充满关心，道：“老公，你一定要平平安安的回来，我等你。”楚天深情的一吻，道：“老婆，你也要照顾好自己，我会毫发无损的出现在你面前的。”曹宇飞看着楚天的背影，终于忍不住了，泪水倾泻而下。此次分别真的隔了好长一段时间，楚天历经生死才换来两个人的相聚。楚天找到一家理发店，理发师先生您好。你非常适合发根烫，纹理烫也不错。您看是想怎么弄呢？楚天推光啊，推光，先生您要推光？楚天郁闷的说道：“没错，就是推光，不用怀疑你的耳朵。”先生，您是感情遇到挫折了吗？怎么这么想不开？楚天，你话怎么这么密？让你推光就推光，推得帅一点。理发师嘴角一抽，一个大光头，在他喵的怎么推也推不出来话。理发师，我尽量。楚天坐在椅子上，深吸一口，听到耳边传来电推子嗡嗡的声音。楚天身体一抖，急忙说道：“等等！”楚天拿出手机自拍一张，记录下自己长头发最后的样子。楚天，系统我他喵的恨你！呜呼！咦，来吧，开始吧！理发师再次问道：“先生，您想好了吗？我可要开始了呀，到时候后悔就来不及了。”第137章，别的不多，就仇人多。楚天，楚天。麻溜的，狠丝的来一推子，俩月之后又是一条好汉。理发师一推子下去，楚天脑袋中间顿时出现一道深可见底的沟。这两行清泪溢出眼眶，不忍直视，只好把眼睛闭上，感受到头皮传来的阵阵凉意。楚天知道，一直让他引以为傲的满头乌黑亮丽碎发，从此离他而去。几分钟后，理发师先生剪好了，您看满意吗？楚天满脸凄凄然，慢慢睁开眼睛，看着镜子中的大光头。无奈的说道：“不满意，你能还我头发吗？”理发师嘴角一抽，突然笑道：“也不是不行，您可以选择直发。”楚天翻了一个白眼，洒脱一笑，道：“光头也很帅嘛，剩不少洗发水。”叮，恭喜宿主完成今日任务，请抽奖。楚天抽，希望能对得起我失去的那满头黑发。叮，任务奖励：雷霆嘎啦小地雷加强版一瓶。当楚天开车来到北华真武学院的时候，路上碰到很多女生。这个光头帅哥是谁啊？感觉在哪里见过？你怎么碰到帅哥就说在哪里见过？要点脸行吗？你不感觉他很像楚天南什么？你可拉倒吧！哪里？嗯，你这么一说，是有三分神似。楚天回到班级，拍了一下正在补觉的朱古力。当朱古力抬头看到眼前的大光头时，道：“你谁啊？”楚天脸色一正，没好气的说道：“楚天，天哥，你可拉裤兜子吧？天哥那一头碎发是多少女生的梦？”不过还别说，长得是挺像。楚天，我他喵的就是！朱古力瞪着眼睛仔细看了看，突然一拍桌子，吵闹的班级顿时安静了下来。你，你真是天哥？咋啦？受啥打击了？这么想不开呢？头发呢？鬼剃头了？楚天，你懂个屁！凉快！朱古力张了张嘴，愣是一个字没蹦出来，冲着楚天竖起一个大拇指。戴安娜看到大光头楚天，俏脸突然红了起来。那啥的时候。光头摸起来是不是反而更有感觉？光溜溜的，嗯，就很羞涩。
这次得朱雀秘境新生中，只有楚天和朱古力两人参加，至于其他人没有勇气。楚天和朱古力来到学校准备好的大巴车，坐车前往朱雀山秘境。下车后，众人自觉站在秘境入口，一眼望去都是脑袋，人山人海，有浑身充满煞气的散修，有实力强大的世家继承人，还有气势非凡的天才。能来参加这次朱雀山秘境的人，实力自然不用说，半步黄金境界的人数不胜数。要想在数万名实力强大的真武者中脱颖而出，争得那仅有的二十个名额，其中的难度可想而知。楚天深吸一口气，心中战意昂然。朱古力小声道：“天哥，这么多人，一人一口唾沫都能让我洗个温水澡了，怕了，怕了。”景浩，还真诚实。楚天，瓜怂，多吃鸡啊，大乱斗。真武局的强者简单说了几句没有营养的话，直接宣布本次试炼正式开始。周围瞬间出现数十道充满诡异气息的石门，众人鱼贯而入。朱古力，天哥，你可要保护好我呀！楚天翻了一个白眼，没有搭理他。身边响起一道阴森、充满恨意的声音：“楚天，朱雀山就是你的目的。”嗯，裸体 model， 咋地？想在朱雀山里和凶兽群魔乱舞，比大象啊？都不是我埋汰你，我的小拇指都比你那小玩意儿粗。还不等宋清风说话，突然被人一把推进了秘境。磨磨唧唧，跟个娘们似的。宋清风身后，一个满脸大胡子的散修，凶神恶煞的看了一眼楚天，转身走进秘境。楚天，别让我在朱雀秘境看到你！又是一道充满恨意的声音在一旁响起。哟呵，陈大少，好久不见，一点都没变，还是这么欠揍。陈曦冷冷的看了一眼楚天，抬脚走进朱雀秘境。排在楚天前面的朱古力突然停住了脚步，他后悔和楚天一队参加朱雀秘境了，回过头，满脸恐惧的说道。天哥，你到底得罪了多少人啊？楚天不屑地说道：“怕了，朱古力，有一点，看你那怂样，这种货色，来一个老子灭一个，来一双杀一双，怕个锤子！快点的，进不进？”不，朱古力后面的话还没有说完，被楚天一脚送了进去。朱雀秘境内，眼睛所过之处都是残垣断壁、尸骨遍地、赤红色的土地，昏暗、充满血腥味的空气环境，到处弥漫着危险、死亡的气息。哦。一道凶兽的咆哮声骤然响起，数十头狂暴、凶残的凶兽从高耸入云的树林中冲了出来，杀向一群刚刚落地的真武者们。实力弱小的一个照面便被凶兽扑倒在地，瞬间尸骨无存。看着满嘴沾满鲜血的凶兽，朱古力感觉自己膀胱顿时胀了起来，拉起楚天的手就准备逃。楚天表情严肃，充满战意，沉声道：“胖子，找一个地方藏起来，我去帮他们。”说完，不等朱古力反应过来，运转真气。加入战斗，狂暴的真气肆意流转，强大的实力彻底爆发，没有任何隐藏。凶残的凶兽群在楚天的加入下，瞬间土崩瓦解，一头头凶兽倒在血泊中。其他真武者最后已经停止了战斗，站在战圈外，目瞪口呆的欣赏着属于楚天一个人的战场。最后一头凶兽被打神鞭一分为二，楚天左手握着打神鞭，右手拎着战龙傲，浑身是血，身后凶兽尸骨成山。这一幕令所有真武者彻底惊呆了。活脱脱的一尊少年战神啊！这战斗力太他喵的强了！众人同时弯腰行礼，暴吼一声：“感谢天骄的救命之恩，我等莫齿难忘。”巨大的声音让朱雀秘境内出现一阵回音，一些还想冲过来的凶兽直接被吓跑了。朱古力看到上百的真武者对楚天弯腰行礼时，心头一震。这场面，零零，楚天，各位快请起，这不是折杀我呢吗？大家同为真武者，互相帮助应该的。众人直起身。感激的看着楚天，心里敬佩之情无以言表。第138章三兽混血。楚天和所有真武者聊了几句，便带着朱古力离开了。看着楚天的背影，众人再次弯腰，深深鞠了一躬。朱古力满眼敬佩，道：“天哥，你太牛批了，服了！能将这群散修折服，太不可思议了。”楚天撇了撇嘴，没有说话。典型的人狠话不多。外下划线，下划线外。楚天的任务值也在疯狂暴涨。瞬间突破了一千。朱雀山秘境外一块巨大的 LED 显示屏上，楚天的名字瞬间冲到了第一的位置。一些不认识楚天的人惊叫出声：“这个楚天是什么来头？这么生猛，刚刚进秘境就突破了一千任务值，牲口啊！”李长青看到排在第一的楚天，脸上露出欣慰的笑容：“这小子真他喵的强！”徐光明醋意大发，酸溜溜的说道：“朱雀秘境结束后，能不能让楚天来我们学院？”李长青脸色一板，严肃的说道：“不行。”咱们可是已经讲好了的，一加一年，现在一个月还没到呢。徐光明怒气冲冲地说道：“一年，以楚天的速度，一年之后
，实力都可能超过我们了，哪个学院能容得下他？李长青，那我不管。你，星号 M 星号，北华真武学院同样有一块 LED 屏，实时跟踪朱雀山秘境的排名情况。当看到楚天的名字排到第一的时候，爆发出雷鸣般的呐喊声。有的女生险些把自己的四卓四卓扯下来挥舞，就是激动，就是玩楚天的名字被所有人深深的记在了心里。楚天和朱古力两人走在危机四伏的丛林中。时不时的有凶兽冲杀出来，一些实力弱小的楚天通通交给了朱古力。从凶兽的数量和实力上来看，朱雀山秘境要比龙潭秘境的危险程度高出不止一星半点。一天几乎没有闲着的时候，不停的击杀凶兽，两人的真气消耗太大了，只好找一个相对安全的地方休息，恢复真气。楚天突然想到，小红还在储物界里，该不会憋死了吧？意识一动，小红两脚朝天躺在地上。朱古力看到突然出现的小红，吓得从地上站了起来。惊叫道：“天歌朱雀秘境怎么也有喷火鸟？”朱古力用脚踢了踢小红，满脸坏笑，继续说道：“这个小东西好像嗝屁了，要不把它烤了，塞个牙缝。”朱古力说完，弯腰去捡地上的小红。可是当他手刚刚碰到小红的身体时，小红身体一翻，瞬间站了起来，冲着朱古力喷出一团火焰。朱古力躲闪不及，被烧个正着，痛苦的嚎叫声响彻丛林，在地上翻滚起来。天，天哥，快来帮帮我啊！楚天嘴角一抽，帮他灭了火。看着浑身被烧得黢黑的朱古力，忍不住笑了起来。朱古力气喘吁吁，满脸惊恐地坐在地上。哦哦，小红落在朱古力面前，吓得朱古力扑腾从地上站了起来，急忙躲到楚天身后。别别过来，天哥，你快帮帮我啊！楚天，算了，小红放过他吧。这孩子被你折磨得够惨的了。小红还是听了楚天的命令，落在肩膀上，怒气冲冲地说道：“死胖子，还想吃我！”哼！朱古力急忙躲得远远的，看都不敢看小红，低着头，心里不停的咒骂。楚天笑道：“你现在什么境界了？”小红得意的说道：“黄金五星。”楚天满眼震惊的看着小红，道：“那颗珠子的效果。”小红：“嗯嗯嗯，那颗珠子可不是简单的珠子，里面竟然蕴含真龙之气。我只不过吸收了一小部分，现在的实力无法再继续吞噬了。如果全部吞噬，我至少能达到不朽境界或者更高。”楚天已经不知道该说什么好了。也不知道人类能不能吸收，草率了。来自楚天的灵魂拷问阶段开始了。你如果把那颗珠子吞噬干净，是不是就三兽混血了？小红差点没站稳，从楚天肩膀上掉下去，恼怒的说道：“什么呀？我只不过是吞噬龙珠里面的奥义，又不是金血，怎么就三兽混血了呢？”楚天露出一个尴尬而不失礼貌的危险，随口一说，随口一说，别在意哈，下划线。楚天拿出一颗真气丸，塞进了嘴里。消耗的真气瞬间彻底恢复了，并且有了突破的迹象。不过，楚天并没有贸然尝试，毕竟在这次可不是突破小境界这么简单，而是要突破一个大境，所以再没有万全准备的情况，楚天不敢贸然尝试。朱古力平定了心中恐惧，往楚天身边挪了挪，毕竟离得这么远，他没有安全感。小红冲着朱古力一张嘴，吓得他脸上肥肉不停颤抖。朱古力双手抱拳道：“鸟哥，我错了，您放我一马吧。”小红得意的抬起头。不再吓唬他了，朱古力心头一喜，急忙坐在楚天身边恢复真气。朱雀山的深夜充斥着凶兽的怒吼声和凄惨的嚎叫声，让人根本无法进入睡眠状态，时刻保持着警惕，准备随时战斗。朱古力消耗的真气也全部恢复了。过来，楚天疑惑地问道：“我给你的真气丸吃了吗？”朱古力听到后，脸上的表情，嗯，就很怪。第139章，烧光光。楚天疑惑地问道。你这是什么表情？不好吃啊！朱古力哭丧着一张脸，郁闷的说道：“好吃，太好吃了！我他喵的还没吃呢。”“嗯，没吃？那你怎么知道好吃？”朱古力被我小侄子吃了，他当成奶豆吃了，家里人都不知道。我嫂子喂奶的时候，差点没把他咬掉了。楚天乐得前仰后合，笑得眼泪哗哗直流。这反斜杠哦，秀儿啊！朱古力满脸悲催道：“我哥差点没扒我皮。”楚天在一旁笑道：“换作是我，我也扒你皮。如果真给咬掉了，耽误的是两个人。”下划线，两个人一晚上都没怎么睡。昏暗的天气非常压抑。叮，请宿主签到。楚天签到。叮，今日任务击杀一百头凶兽，境界没有要求。楚天和朱古力还有小红踏上征程，两人一鸟，看到凶兽就杀。所过之处，凶兽的尸体倒下一片。一些路过的真武者看到这么凶猛的组合，纷纷自觉跟在后面。如果没有死透的，上去补刀
也会得到不少的任务值。楚天体内的真气始终保持充沛的状态，这个时候不容有一点松懈。如果出现真气不足的情况，不仅要面临凶兽，同时也要时刻警惕跟在后面的真武者。人心隔肚皮，他斩杀这么多的凶兽，身上的任务值肯定会成为所有真武者眼中的一块肥肉，一定会有人经不住诱惑，对他暗中出手。可是朱古力的真气已经濒临枯竭，所以只好暂时停止屠杀，甩掉后面的真武者，找到一个洞穴躲了进去。朱古力愧疚地说道：“天哥，对不起，拖你后腿了。”楚天拿出立刻真气丹丢给他，没好气地说道：“别说这些废话，抓紧时间恢复。”朱古力也不再矫情，一口吞下，盘膝而坐，吸收真气。楚天同样借此机会尝试向黄金境界发起冲击，小红则是站在洞口警惕四周。突然一阵微不可察的声音引起了他的注意，大哥哥有人来了。楚天睁开双眼，一抹寒光闪过，沉声道：“不要打草惊蛇，让他们进来。”小红轻轻落到石洞上方，洞内一片寂静。楚天和朱古力身上散发着恐怖的真气波动。四个鬼鬼祟祟的中年人小心翼翼地接近洞口，看到楚天和朱古力紧闭双眼，面色一喜：“老大怎么没看到那只小鸟？”其中领头的中年人不屑地说道：“一只鸟而已，在意它干什么？”准备动手，是。洞口的小红听到中年人的话，身上燃起炽热的火焰。楚天急忙制止了他。这三个人虽然很弱，但是每个人身上也有不少任务值。如果小红出手将其击杀，任务值就会浪费掉。这样一来，岂不是有点亏了？四人运转真气，瞬间出手。但是就在他们动手的一瞬间，楚天突然睁开双眼，挡下所有攻击。几位，这是何意？四人看到攻击被拦下，眼中充满恐惧，急忙说道。少侠，我们是来帮你护法的。楚天冷笑道：“真的？”四人急忙点头道：“真的，我们哪里敢欺骗您？”楚天，那我怎么感觉到了杀气？四人眼中充满恐惧，装作愤怒的样子，看向四周，道：“是谁？滚出来！”楚天眼中寒光大作，瞬间出手，将最前面的白银九星的中年人直接秒杀。剩下的三人被吓破了胆，跪在地上，脑袋用力磕向地面，不停的求饶。少侠都是他蛊惑我们来谋害你的，我们也是被逼无奈啊！求求您放过我们！楚天说完了啊，还不等三人反应过来，楚天骤然出手，轻松将三人解决了，身上的任务值再次涨了起来，大有突破两千的趋势。小红落在楚天的肩膀上，愤怒地说道：“大哥哥，能不能把他们交给我？交给你？你要吃人肉？”小红厌恶地说道：“吃他们，脏了我的胃，我要把他们通通烧光。”楚天，那你随意。朱古力醒了过来，刚好看到小红释放出恐怖的赤色火焰，对着地上四人的尸体焚烧起来。一个呼吸间，四具尸体连骨灰都没剩下，看得朱古力一阵头皮发麻，满眼恐惧的往一旁挪了挪。他心里暗暗发誓，以后绝对不会招惹这个小祖宗，太他喵的恐怖了。明，楚天恢复好了吗？朱古力心不在焉的点了点头。两人一鸟继续开始前进的步伐，可是这次并没有碰到太多的凶兽。可能已经被其他人捷足先登了，距离今天的任务值还差三十头凶兽，必须加快节奏了，不然等到晚上天黑之后更不方便动手。只要是碰到凶兽，楚天都会一马当先，瞬间解决战斗，整个人就像一尊战神，不知疲惫，眼中只要秀色可餐的凶兽。跟在后面的朱古力看到楚天的凶残，感到一阵头皮发麻，这家伙完全就是一台战斗机啊，还差最后一头凶兽便可以完成今天的任务了。虽然大部分凶兽都没有觉醒灵智。但是他们也能感受得到楚天身上那股恐怖、致命的威胁，一个个早就躲了起来。朱古力笑道：“天哥，你也太强了吧！凶兽已经被你征服了，请收下我的膝盖！神一样的男人！”楚天恼怒地对着朱古力的屁股踹了一脚，朱古力躲闪不及，这一脚挨得结结实实。啊，疼，疼死我了！嗯，什么玩意儿？怎么毛茸茸的？第140章被夹了。朱古力摸索着抬头看去。疑惑的眼神瞬间变得恐惧起来，扑通，一屁股坐在了地上了，拼命的向后退去。天，天哥，救我啊！彗星，彗星！楚天看着眼前这头满身黑毛的大黑熊，表情逐渐凝重起来，很危险。这是他的第一感觉。这头高达两米多的大黑熊，恐怕已经达到了黄金境界，并且觉醒了灵智。黑熊看着眼前渺小人类，眼中充满不屑，仰头低吼一声：“吼！”震耳欲聋的叫声让楚天出现一阵眩晕，朱古力更是吓得当场晕了过去。楚天看到晕死过去的朱古力，嘴角一抽，这怂货是来搞笑的吧？小红把他带走。小红接到楚天的命令，浑身充满火焰
，眨眼间便将有二百个他臣的朱古力吊了起来，扔到一旁。黑熊感受到小红身上的气势，眼中突然充满恐惧，庞大的身体猛地向后退去。他刚刚感觉到了一股来自灵魂深处的致命危险，但是楚天岂会放他离开？就差一个凶兽便可以完成今天的任务了。错过了这头黑熊，大晚上的去哪找凶兽？楚天一个俯冲，瞬间冲到黑熊身后，高高跃起，一屁股骑在黑熊的身上，运转真气。双拳向着黑熊的脑袋疯狂砸下，黑熊发出愤怒的咆哮声：“吼！这片丛林他是王，何时受过这种侮辱？”心中对小红的恐惧依然存在，但是对楚天的杀意更加浓烈。黑熊身体剧烈晃动，向着周围的参天大树撞去，企图甩掉楚天。可是他的速度在楚天眼里完全不够看，每一次撞击都会被楚天巧妙躲开。一连数十次撞击，周围的大树被黑熊全部撞到，但是却没有伤到楚天分毫。黑熊心中怒火中烧，突然翻身，后背狠狠砸向地面。砰！这一次，楚天无处可躲，只好纵身一跃，从黑熊的后背上跳了下去。黑熊满眼怒火，看向楚天，吼，大吼一声，冲了过来。楚天眼神一紧，不退反进，握紧战龙傲，迎上黑熊。楚天反而收起真气，难得的炼体机会，他自然不会放过，用纯肉体力量和黑熊硬碰硬。砰！砰！砰！沉闷的骨头撞击声。让人头皮发麻，皮糙肉厚、子弹都射不穿的黑熊，此时竟然感觉到了阵阵剧痛，让他更加疯狂起来。砰！黑熊暴怒一击，被楚天用肉体力量硬生生拦下，并且没落任何下风。黑熊越战，心里越为惊恐。这个蝼蚁一样的人类，给了他不可战胜的感觉，心生退意。黑熊将自己状态拉满，猛地冲向楚天，感觉到来势汹汹、势不可挡的黑熊，楚天放弃了硬抗，闪身躲开。可是哪能料到？视战如命的黑熊，这只是一招佯攻，趁着这个机会直接逃跑了。楚天怒骂一声，道：“混蛋，你他喵的竟然敢玩我，给我站住！”楚天运转真气，紧随其后，很快便追上了落荒而逃的黑熊。干！斩人！一击出，黑熊瞬间被击倒，一连撞到十棵大树才停下，口吐鲜血，满眼恐惧的看着楚天。楚天再次施展斩人，黑熊爆发出前所未有的速度，非常勉强的躲开了。与此同时，趁着楚天变招的时间，攻击过来，一个飞扑将其扑倒在地，拼命的砸向楚天的脑袋。朱古力看到这一幕，直接把眼睛捂上了，直呼少儿不宜，岛国电影也不敢这么拍啊，要命啊！想要把上千斤充满真气的黑熊弄下去，可不是一件容易的事情。这他喵的以后，曹宇飞在和他用这招战斗的时候，楚天肯定会跳戏。联想到今天这幅场景，造孽啊！老子今天不把你身上的毛拔的和我脑袋一样干净，誓不为人！楚天意识一动，双脚夹住打神鞭，瞬间运转真气，猛地刺向黑熊后背。当黑熊察觉到危险，想要躲开的时候，已经晚了。打神鞭直接将他身体洞穿，锋利的鞭尖没有沾上一滴鲜血。楚天微微一用力，将身上的黑熊推了下去。轰！黑熊应声而倒，尘土飞扬。楚天晃晃悠悠从地上站了起来。叮！恭喜宿主完成今日任务。叮！宿主是否抽奖？楚天抽。叮，任务奖励：储物界升级卡一张。备注：本升级卡能让储物界存储活物，根据储物界内氧气及真气的含量，大概能容纳十个人一个月的需要量。这个可以吧？牛皮克拉斯，这个功能对于楚天来说作用太大了，能干的事情也太多了，想想都很开心。楚天，系统，储物界以后是不是能容纳万物，发展成为一个独立于蓝星的世界？叮，系统不是算命的，没办法提前预知以后的事情。到底能不能需要宿主亲自去验证？楚天心情好，懒得和这个没有感情的机器一般见识。哼，朱古力疑惑地问道：“天哥，你的笑容很猥琐呀，刚才被黑熊骑得近了。”咿呀，楚天嘴角一抽，听到被黑熊又骑又夹的，脑海里的画面不自觉地变得不堪起来。我干，该不会留下心理阴影了吧？楚天阴森地盯着朱古力，道：“死胖子，我想吃烤猪堡了。”小红立刻陷在楚天的肩膀上，随时待命，只要楚天一声令下。今晚的夜宵就来了，朱古力吓得急忙躲到树后，惊慌失措，道：“天，天哥，我就开个玩笑，不至于，不至于哈。”楚天没好气的瞪了他一眼，突然感到一阵凉意袭来，忍不住打了一个寒战。紧接着，楚天满眼震惊，发现自己竟然无法动弹了。第141章，干地。这是，全身上下除了眼睛能动，其他所有地方被包裹了一层冰，冰雕 ，Delta。朱古力瞪着小眼睛，可怜巴巴地看着楚天，身体的温度迅速降低。照这样的速度下去，不出一个小时，二人就成冰棍了。
，小红落在楚天的肩膀上，疑惑的问道：“大哥哥，你们怎么结冰了？这是什么武技啊？好厉害啊！”楚天瞪大眼睛看着活蹦乱跳的小红，惊讶的问道：“你没事儿？”小红：“没事儿啊。”楚天：“小红，我被冻上了，快用火烧我。”小红：“啊，大哥哥这样不好吧？万一伤到你怎么办？我先去烧那个胖子，找一找经验。”如果楚天这个时候能动，肯定会把小红抱在怀里，狠狠的香一口，真是个体贴的小鸟。爱了，星号星号！小红全身燃起熊熊火焰，在朱古力恐惧的眼神下，身上的冰以肉眼可见的速度融化。朱古力满脸激动，感激的说道：“鸟哥，谢谢你啊！”可是，毕竟是第一次，肯定把握不好分寸。一个小火苗不偏不正落在中间，吓得朱古力急忙趴下，用力摩擦，干地，零零，小红。大哥哥可以了，我要开始了哦。看到在地上摩擦的朱古力，楚天心头一紧，他的那玩意小，火可能要烧一会儿才能烧到。但是我的大，楚天，小红，你可以一定要把握好啊！我的幸福生活啊！两人被小红救下后，为了避免再次被冻成冰棍，一人手里拿着一把小红点燃的火把，坐在地上烤火，顺带着把黑熊身上的皮扒了袭来，裹在身上，温度顿时上来了。周围的树木都表面也都有一层厚厚的寒冰。看来这不是针对他们的，而是此地的自然变化。真他喵的神奇！上一秒还四季如春，下一秒就寒冬腊月了。两人暖和一会儿，楚天，此地不宜久留，咱们快点溜吧。朱古力早就不想在这待着了，看着下面露了一个洞的裤子，瞬间觉得自己返老还童，年轻了。开裆裤。他们走了大概一千米的距离，温度恢复了正常。穿着熊皮的两人身上暴汗如雨。楚天急忙脱下，扔进了储物戒，笑到一处非常隐蔽的地方。倒头就睡，小红护法。现在储物界能存放活物，所以等他们睡醒后，可以让小红回储物界休息。这样一来，两人一鸟都可以保持精力充沛。因此，接下来的小红成了熬夜的鸟儿。第二天睡醒后，楚天伸了一个懒腰，叫醒旁边鼾声如雷的朱古力。叮，宿主请签到。楚天签到。叮，今日任务：找到一条河，脱光洗澡。荒郊野岭的，大姑娘小媳妇儿的。万一看到我那傲人雄壮的本钱，爱上我怎么办 ？Sigma， 楚天和朱古力两人继续前进。突然，前面传来一阵打斗声，好像不是人和兽，是人和人。嗯，朱古力怎么感觉那个人这么熟悉呢？楚天，高峰，朱古力脸色一正，道：“这家伙也进来了，看来是被人盯上了身上的任务值啊，帮不帮？”高峰给楚天的印象一直都不错，所以既然碰到了这种事，是一定要帮的。楚天，你在这等着。别出去！为啥？累赘！楚天站起身，笑道：“高峰需不需要帮忙？”突然出现的声音让战斗中的三人心头一惊。高峰借此机会拉开距离，退到楚天身边，惊讶地问道：“楚兄，你怎么在这儿？”楚天路过，这是什么情况？高峰满脸杀气，沉声道：“这两个孙子盯上了我的任务值，跟了我一路，趁着我修炼的时候暗算我。一看这二人就是散修，身上透露着一股狠力。小兄弟，这里没你的事儿。”识相的趁早离开，我们是散修大队的人。嗯，散修大队，什么玩意儿？高峰，现在整个朱雀山成立了很多组织，一个是由大部分散修组成的散修大队，另外就是大家族天才组建的天才联盟，还有就是三所真武学院各自组建的势力，相对实力较弱。剩下的就是你我这种没有任何组织的人。楚天脸色一正，好家伙，在朱雀山里面当山大王了。高峰，目前来看，散修大队是势力最强的联盟。人数多，个人实力强。小兔崽子，听到没？识相的把你的任务值也交出来，我们可以放你们一马。楚天撇了撇嘴，道：“没文化真可怕，还散修大队，这名字太 low 了。我看你们好像是一群劣质的散楼子。你”你小兔崽子，天堂有路你不走，地狱无门你偏要闯啊！给我去死吧！两人暴怒出手。楚天，你在一旁休息一会儿吧，这两瓶散篓子交给我了。楚天欺身而上，真气疯狂运转，九重掌突然爆发，一掌。直接将最前面的一名散修拍在了地上，另外一个还不等发表自己的震惊之情，突然感觉自己和同伴处在了同一地平线上。只是一个照面，楚天便轻松解决掉了两个白银七星的散修。后面的高峰满眼震惊，这太强了吧 ！X， 我这辈子恐怕没有机会战胜他了吧？甚至再过一阶段，连和他战斗的资格都没有了。原本高峰以为自己提升的速度够快了，但是和楚天比起来。他才知道什么是真正的修炼速度快。楚天走向躺在地上的两个散修，你，你想干什么？别乱来，杀人是犯法的。楚天，田造。楚天瞬间出手
解决了两名散修，身上的任务值再次涨了起来。楚天转身问道：“接下来你打算去哪？”第142章，蝌蚪质量高。高峰，要不我们一起吧？刚好你自己，我也是一个人。哎，等等，天哥可不是一个人。朱古力急忙钻了出来，警惕的看着高峰。高峰，你要干啥？想挖我墙角啊？告诉你，不可能，天哥是我的，别想抢走。楚天嘴角一抽，此情此景是不是有点出现的不合时宜啊？两个大男人争一个大男人，这剧本，一，零。楚天干咳一声，尴尬的说道：“你们这是干啥？不觉得很无聊吗？”高峰和朱古力对视一眼，也感觉这样做有点那个的味道了，表情变得有些怪异。楚天继续说道：“你们两个把我当什么？我是那么随便的人吗？咱们三个一起凑合过得了。”啊，我尼玛，还能有这样的操作？会玩，三个男人共同击剑吗？那岂不是火星四射？朱古力附和道：“我没意见。”高峰咽了口唾沫，道：“我也没有。”三人就这么愉快的决定了在一起战斗。高峰突然表情变得凝重起来，沉声道：“楚天有个坏消息，我要告诉你。”“嗯，你说吧。”进到朱雀山秘境就没有什么好消息。高峰，天才联盟最近好像正在找你，并且放出话，只要有人能给他们线索，奖励一百任务值。楚天满脸怒气，暴跳如雷，喝道：“混蛋！竟然用一百任务值悬赏我！我他喵的就这么不值钱吗？最少也要一千任务值吧？”呃，下划线。朱古力和高峰两人，你看看我，我看看你。楚天的脑回路怎么和常人不一样呢？现在是你值多少任务值的事儿吗？不是应该是怎么应对这个麻烦吗？楚天看着满脸忧色的两人，笑道：“嗨，你们两个哭丧个脸干啥？晦气！”高峰。我知道你现在很强，错，是非常强，真他喵的不要脸！朱古力恨不得把鞋脱下来，呼在他这张得了吧嗖的脸上。高峰嘴角一抽，道：“不好意思哈，打扰了。”楚天开个玩笑，你继续说，好笑吗？一点都不好笑，反而好气哦。反斜杠零下划线哦。高峰，我知道你很非常强，但是天才联盟的三个盟主实力同样非常强大，全部都是黄金一星，只要他们敢来。我就有把握让狗屁的天才联盟群虫无首。看着浑身散发着自信光芒的楚天，高峰竟然恍惚间相信了，急忙摇了摇头，清醒过来，道：“咱们学院也在通缉你。”嗯，楚天疑惑的看着高峰，道：“北华学院通缉我？”高峰脸色难看，点了点头，道：“也不全是。”朱古力比楚天还要急，在一旁满脸焦急的问道：“老高，你说话能不能别大喘气啊？一口气说完能憋死你不？”高峰瞪了朱古力一眼。不能，但是我能憋死你。零 ，M M P， 朱古力还真就险些一口气没上来，憋死过去。高峰，北华真武学院现在分为两个派系，一个是主张抓到你，把你交给天才联盟；另外就是想把你保护起来。楚天还因为让北华真武学院产生内部矛盾了，罪过呀。高峰，这一切都是宋清风在背后推波助澜。北华真武学院进入龙潭秘境的负责人是宋清风的小叔。小叔，高峰。传闻是宋清风的爷爷老来得子，私生子，所以年龄仅比宋清风大两岁。现在是黄金一星巅峰。朱古力吧嗒吧嗒嘴，啧啧出声，赞叹道：“宋家老爷子二十多年，最少也要六十多岁吧？这么大年纪还能有如此战斗力？小蝌蚪质量这么高，属实是我偶像啊，牛啊！”朱古力说完，感受到楚天和高峰的眼神，脑袋一缩，不敢直视两人的目光，似乎是自己搞错了本次谈话的中心论点，不是讨论宋家老爷子蝌蚪质量。而是研究怎么解决蝌蚪变化而来的宋家小叔，高峰，我们现在可谓是两面受敌。万一今天的事情再传到散修大队的耳朵里，诺大的朱雀山可能没有我们的容身之地了啊！楚天，你既然早知道这些，为啥还和我淌这趟浑水？高峰，脑袋掉了大不了就是碗大的一块疤。今天要不是你及时赶到，我他喵恐怕浑身都是疤了，早就死翘翘了。楚天拍了拍高峰的肩膀，笑道：“放心吧，还是那句话，只要他们敢来找我。”那就要付出惨重的代价，让他重新回归生命的源头。小蝌蚪，楚天心里突然有了一个念头：双拳难敌四手，六拳也一定打不过好几万只手啊！不如自己也建立一个势力，和他们好好玩一玩。虽然朱雀秘境现在大部分的真武者被这几大组织所把控着，但是肯定也会有像他们这样没有加入任何组织的闲散人员。到时候能组织起来，也同样是一股强大的力量。为什么这些人会选择不参加任何组织？那是因为他们对自己的实力有信心。当然有，肯定有一些是被各大组织抛弃的废物，但是楚天可以收留，只要人品没问题就行。
，反正这里也没有人会管非法成立社团的事情。At at， 楚天停下脚步，道：“我有个建议，你们听听，可行不？”高峰说：“来听听。”楚天，不如我们也弄一个势力玩一玩。高峰眼中闪过一抹金光，道：“你是认真的？”楚天笑道：“我看起来很不认真吗？”朱古力在一旁天真的点了点头，迎接他的是42号大写底子。楚天。陪他们玩一玩。高峰身上突然爆发出一股豪情壮志，道：“我看这事情非常可行，既然他们能组建势力，我们同样也可以。”朱古力揉着屁股，慢慢挪了过来，道：“就我们三个组建个势力，搞笑的吧？”他的话直接被楚天和高峰无视掉了。楚天，你说接下来应该怎么办？第143章洗白白。高峰摸了摸下巴，大脑飞速旋转，很快眼睛闪过一抹金光，摸着下巴。我们可以考虑先将北华真武学院支持你的那部分收编。很快，眼睛闪过一抹金光，摸着下巴。其实这也是楚天的想法，可是现在面临的问题是，收编和支持他完全是两码事。他们能甘心听命于楚天吗？大家是出于情谊也好，同情也罢，替楚天说话。现在反过来要收他们当小弟，这不是侮辱人的吗？楚天眉头紧皱，道：“我也是这么想的，可是难度有点大吧？”高峰露出一个意味深长的笑容，道。对于别人来说，或许难度很大，但是对你来说，可行性非常高。楚天和朱古力疑惑地看着满脸暧昧笑容的高峰，难道这些人是特殊群体，被楚天的美色所迷惑了？光头之后更有魅力了吗？都想爱抚一下这颗卤蛋。楚天满脸戒备，说道：“我对男人可没有兴趣，咱们还是从长计议吧。”高峰嘴角一抽，道：“你想哪去了？支持你的那部分人，主要是因为李氏气起着决定性的作用，他对你的态度不一般哦。”楚天剧烈的咳嗽起来，道：“停，我们两个就是好朋友，你想多了，好朋友也可以互相帮助啊。”等于突，楚天，这个问题先放一边。李诗琪现在的实力也突破到黄金了，没有，但是他作为李院长的孙女，说话还是非常有分量的，所以搞定他这件事准成。现在就看你的选择了。楚天心里非常纠结，难道真要牺牲自己的美色吗？哎，这么出色，真的让人很头疼。我也想平凡，可是实力不允许呢。试一下，万一李诗琪对我也只是出于同学、朋友之间帮助呢？楚天咬牙道：“行，那我试一试。你能联系到他吗？”朱古力冲着楚天竖起一个大拇指。高峰联系不上，嘎、啊、下划线。感情在这挣扎半天，最后都是幻想呗，欺骗我感情呢呀！朱古力拍了拍高峰的肩膀，道：“老高说了这么久，渴了吧？喝点水吧。”高峰打开朱古力的手，道：“我虽然联系不上李诗琪。”但是我知道他们现在的位置。朱古力自投罗网吗？高峰没好气的说道：“你这大脑袋里面装的是江湖吗？谁说他们在一起了？意见不合，自然分开了。”朱古力气得哼哧哼哧喘着粗气，感情自己是一个可怜的小丑。在高峰的指引下，三人向着李诗琪他们的临时落脚点走去。路上碰到的凶兽被楚天随手解决了。看着一头头强大的凶兽在楚天手上坚持不到十个回合就被斩杀，高峰感觉自己仍然低估了楚天的实力。或许各大联盟的盟主真的不是楚天的对手，太强了。高峰彻彻底底放弃了和楚天一战的念头，不想找虐。路上，楚天碰到了一条清澈见底的小河，其实并不罕见，但是他却表现得非常激动。我们洗个澡呗，这么多天身上一股血之味，难闻得很。朱古力暧昧地看着他，道：“天哥，我看你是想洗白白，让李世奇能下得去嘴巴。悠着点，你这属于野战。”楚天突然转身，一脚把朱古力踹进了河里，扑通。扑通扑通，朱古力在河里一阵扑腾，扑救救救命！我他喵的不会游泳啊！救救我！但是两人无动于衷。朱古力扑腾的更欢了，眼见着要溺水而亡了。楚天，你他喵的不会站起来啊？朱古力啊啊！朱古力站了起来，河水刚刚没过他的腰，大胖脸顿时充满尴尬之色。这么浅啊！朱古力看着岸边满脸笑容的高峰，一步一步走了过去。不等高峰反应过来。朱古力一用力，直接将他也拽了下来。三人在河里玩得不亦乐乎。朱古力尝试着游了起来，突然，朱古力肥胖的身体飞了起来，激动的喊道：“天哥，你快看看，我飞起来了！”啊，哈哈，呜、嗯，飞喽！楚天暴喝一声，道：“小心！”朱古力疑惑的低头一看，顿时吓得吓得立正了，满眼恐惧，看着下面张开血盆大口的大鲶鱼，满嘴锋利，散发着幽冷寒光的牙齿。刺！朱古力竟然直接迸发出一道水线。还好高峰躲得及时，不然肯定给他来个混合浴。楚天斩人！
，一道紫光爆射而出。大鲶鱼可能意识到了危险，巨大的身体快速游动，消失在了水里。扑通！朱古力掉在水里，掀起一阵巨大的浪花，急忙冲上岸边。三人光溜溜的站在岸边，警惕的看着河里，并没有发现大鲶鱼的踪迹。朱古力拿起一块石头扔进河水，咆哮道：“你他喵的过来啊！有种上岸啊！”楚天和高峰没有搭理宣泄情绪的朱古力，在一旁穿好衣服。就在朱古力扔出第二块石头的时候，一根巨大的鱼尾猛地摆动，直接将石头打了回来。直奔小小朱古力，朱古力吓得差一点又尿了，急忙往一旁倒下，躲过了断子绝孙的一击。大鲶鱼的尾巴用力砸向水面，巨大的身体竟然飞了起来，扑通一声巨响，鲶鱼怪直接落在了岸上，然后向着朱古力冲了过去。朱古力光着身子拼命的后退，但是。他们低估了鲶鱼怪，即使离开水，它的速度仍然快的一匹，瞬间追上了朱古力，张开血盆大口咬下。咻！朱古力吓得一泼尿，尿进了大鲶鱼的嘴里。鲶鱼怪吧嗒吧嗒嘴，然后铜铃大的眼睛中充满怒气。应，这个声音可不是女人发出的那个感觉，好像是一阵超声波，非常具有穿透性。三人瞬间感到耳鸣。鲶鱼怪彻底怒了，向着朱古力再次发起攻击。此时的朱古力一点力气也没有了。整个人好像被吓傻了一样，只能眼睁睁的等死。不过，就在血盆大口距离朱古力不足一米的距离停下了，没有办法继续前进了。第144章，你对自己那小玩意儿很有自信。就在朱古力迎接死亡的时候，楚天暴喝一声：“死胖子，快点逃啊！”朱古力被这一声暴喝惊醒了，急忙挪动身体向后退去。楚天张开双臂，硬生生的支开了鲶鱼怪的血盆大口，锋利的牙齿距离他的脑袋仅有十公分。楚天可以清楚地感受到鲶鱼怪的每次呼吸，一股腥臭味让他胃里翻江倒海。哦,哦，楚天真的是忍不住了，吐了出来，刚巧吐进了鲶鱼怪的嘴里。鲶鱼怪身体剧烈晃动起来，巨大的力量让楚天没办法继续控制住他，只好快速撤退。鲶鱼怪长着血盆大口，可能也想吐出来，但是他如果把胃里面的东西吐出来，三人即使不被鲶鱼怪咬死，也会被熏死。所以在鲶鱼怪胃里面的东西刚反到嘴里时，楚天屏住呼吸，硬着头皮，瞬间冲到他面前。鲶鱼怪还没有反应过来，楚天用尽全部力气，猛地一拳将他的嘴合上了。嗝，一声巨大的打嗝声响起。这是吃饱了啊！下划线。鲶鱼怪彻底怒了，完全不顾腥臭味，身体骤然对楚天发起攻击。楚天紧紧握住打神鞭，狠狠砸向鲶鱼怪的身体。砰！鲶鱼怪瞬间被砸飞。可是，一身鳞片是他最完美的铠甲。并没有给他造成实质性的伤害。一个鲶鱼打挺，巨大的身体竟然直立起来，尾巴猛地一用力，向楚天弹射过来。还能这么玩？警号！楚天快速暴退，拉开距离。但是鲶鱼怪很明显不想这么轻易放过楚天，再次冲了过去。楚天立在原地不动，鲶鱼怪眼中凶光大作，张开血盆大口咬下。高峰和朱古力同时大声喊道：“楚天，小心！”噗嗤，鲶鱼怪身体剧烈晃动起来。拼命向后退去，尾巴用力摆动。只见楚天手中的打神鞭刺进了鲶鱼怪的腮里，鲜血滚滚流淌。楚天疯狂运转真气，双手紧握打神鞭，爆发出一股磅礴的力量，直接将鲶鱼怪洞穿。砰！巨大的身体倒在地上，将地面砸出一个坑。楚天一屁股坐在地上，精疲力尽。高峰和朱古力两人急忙跑了过来，将楚天扶了起来。怎么样？楚天摇了摇头，道：“没事儿，休息一会儿就好了。”朱古力放下楚天，走向鲶鱼怪，突然用尽全身力气，一脚踹向鲶鱼怪的大脑袋上，咆哮道：“你这孽畜还想吃老子？看把你能耐的，来啊！老子就在你面前呢，张嘴啊，孽畜！”砰！朱古力又踹出一脚，扑腾！突然，鲶鱼怪身体抖动一下，妈呀！朱古力一声惊叫，急忙跑到了楚天身后，满眼惊恐地看着鲶鱼怪：“天，天哥他他喵的没死透！”楚天也被吓了一跳。可是鲶鱼怪扑腾两下，便彻底没了动静，没好气的说道：“你慌个屁，肌肉神经没死透。”朱古力再也不敢过去招惹鲶鱼怪，老老实实站在楚天身边。“楚天，死胖子，你是对自己那小玩意儿很有自信吗？”“啊，啥意思？”啊？楚天竖起小拇指，比划一下，道：“还真就和我小拇指一样大小啊。”朱古力突然感觉到一阵冷风吹过，忍不住打了一个寒战，低头一看，星号 Omega 反斜杠星号。自己的兄弟在风中摇摆不定，荡秋千呢。急忙跑到河边，穿上自己的衣服，大胖脸红的，好像猴定。楚天恢复一会儿，真气和力量通通恢复了过来。叮
，恭喜宿主完成今日任务。丁，请宿主抽奖。楚天，抽奖。丁，破镜凡一刻。朱古力的肚子咕噜咕噜叫了起来，尴尬的看向两人。天哥是不是应该找点吃的了？楚天，那不有现成的吗？直接吃了。鲶鱼怪刺身吗？太恶心了吧！我下不去嘴啊。楚天，他都能吃你呢，你还不能吃他了。朱古力咬了咬牙，有吃的总比饿死好。拿出一把刀，小心翼翼走进鲶鱼怪，割下一块肉，硬着头皮吃了一口。一股浓烈扑鼻的腥臭味顿时传来。哦，突，草民草！朱古力蹲在地上狂吐起来。楚天嘴角一抽，这货真生性，咋还生吃了 ？B O O！ 楚天叫醒小红，小红帮我把生火，给你做个美食。小红一听吃的，原本昏昏欲睡的小眼睛瞬间亮了起来。兴奋地扑腾自己的小翅膀，一团火没用任何柴火就被升了起来。楚天，老高，你去找点树枝。高峰尴尬地看了一眼在一旁狂吐不止的朱古力，心里默念：傻小子，你口也太急了。楚天用刀将鲶鱼怪尾巴上的肉一块一块割了下来，用高峰找来的树枝串了起来，放在火上。朱古力这时哪里还不明白，自己又他喵的被算计了，恼怒地看着楚天，怒道：“天哥，你是不是存心想整我啊？”楚天。鱼可以乱吃，但是话别乱说。我咋整你了？是你自己口急了。我啥时候让你生吃了？朱古力张了张嘴，愣是没找到反驳的话语，一把抢过楚天烤好、香味扑鼻而来的鱼肉，刚想往嘴里放，可是没有胆量张嘴去咬。第145章，黄金境界俺来了。朱古力满脸恐惧，但又不失恭敬的笑容，看着眼前的小红：“我帮你吹吹，怕烫到您。”小红接过朱古力吹好的肉，小嘴张开。开缩吃的那叫一个开心，最后鲶鱼怪仅剩下一副巨大的骨架，楚天体内真气已经达到了临界点，可以向着黄金境界尝试发起一波冲击。当听到楚天要突破黄金境界时，朱古力和高峰两人难免表现出一副震惊加羡慕的表情。小红吃饱喝足，自告奋勇地提出为楚天护法，服下一颗真气丹，体内真气被完全调动了起来，飞速运转，向着黄金境界开始发起冲击。那层厚厚的壁障。远比楚天想象中还要困难很多，尝试三次，最终都以失败而告终。楚天拿出破镜丹，服下。轰！沉闷的声音在楚天体内响起。朱古力疑惑地说道：“天哥又饿了，肚子怎么叫的这么大声？”原本紧张的高峰听到朱古力的话，放松了许多，终于知道强大的楚天为啥会把肥头大耳的朱古力带在身边了。这货可能就是楚天枯燥无味修炼中的调味剂。楚天请来的逗逼，当然不是说楚天是猴子。即使是也是齐天大圣孙悟空，而朱古力就是那猪八戒。破镜丹服下后，楚天身上的气势迅速开始攀升，强大的真气波动硬生生将高峰和朱古力二人逼走了。他们无法抵抗这股气势的压迫，感到窒息。楚天表情痛苦，全身青筋暴起，牙齿紧咬，身体剧烈颤抖，一阵撕裂般的疼痛，终于让楚天体会到了做女人的难。但是这个时候绝对不能放弃，否则功亏一篑。只有硬着头皮，咬着牙。用力向前顶，楚天大声喝道：“给我开！”轰！骤然间，一股恐怖的真气从楚天身上爆发出来，将他周围的树木全部放倒。高峰和朱古力见状，拔腿就跑。此地不宜久留，能跑多远跑多远。大约持续了一刻钟，终于恢复了平静。楚天慢慢睁开眼睛，一道金光闪过，整个人好像一柄出鞘的利剑，圣气凌人，令人不敢直视。朱古力藏在一道沟里，慢慢的露出一个大脑袋，看向楚天，大声喊道。天哥，你好了没？楚天，嗯，朱古力把脑袋缩了回来，疑惑的说道：“怎么回事儿？还没结束吗？”高峰故作一副很懂的样子，摇头晃脑道：“你懂什么？你以为黄金境界那么好突破的吗？”朱古力撇了撇嘴，道：“你懂？你这么懂，咋没突破呢？”高峰张了张嘴，竟找不到反驳的借口。不过，这他喵的是懂就能突破的。一阵细微的脚步声引起两人的注意。朱古力慢慢伸出脑袋，刚好和蹲下身体的楚天装个正着。朱古力，妈呀！天哥，吓死本宝宝了！楚天嘴角一抽，这大宝宝也忒大了，将二人从沟里拉了出来。高峰满脸羡慕的表情，问道：“突破了？”楚天点了点头：“你早晚也会突破的，慢慢来，别着急。”高峰深吸一口气，道：“我是不会放弃的。”哈哈，高峰的天赋很强，但是很不幸，当时把追赶的目标定成了楚天。那完全等同于给自己找不自在。以高峰的天赋，即使突破到不朽境界，也只是时间的问题。只不过这个时间可能要很久。
。朱古力满眼渴望的看着楚天，然后拍了拍自己的胸口。楚天变异了，从猪变成猩猩了。朱古力大胖脸一哆嗦，脸上的肥肉抖了抖，道：“天哥，我呢？是不是我早晚也能突破黄金境界？”楚天，嗯，最好是晚上，别说黄金境界，不朽境界你可能都可以梦到。朱古力，灵，楚天，走吧，我们去找李世奇。朱古力在背后小声嘀咕道。就对女生有劲，上次是戴安娜、宋美轩，这次又变成了李诗琪，画圈圈诅咒你，早晚被女人榨干。走在前面的楚天隐隐约约好像听到了朱古力嘀嘀咕咕的捣鼓什么玩意儿呢？死胖子，你捣鼓啥呢？朱古力笑道：“我在这祈祷，快点找到李学姐，让你们有情人终成眷属。”楚天脸上是大写的尴尬，怒道：“死胖子，你要是再乱说，小心我把你的嘴裂开 ！”Delta， 在高峰的指引下。三人找到了李诗琪这队人的临时据点，大概有一百多人，周围有人警惕的观察四周，负责站岗，其余人则是修炼的修炼，休息的休息。朱古力吃惊的说道：“李学姐，他们这么多人呢吗？高峰多吗？和那两个组织比起来，塞牙缝的都不够。天才联盟和散修大队每个组织都要上千人。我尼玛，景浩，这么多人！”朱古力心里不禁开始害怕起来，道：“老高，要不咱们还是消消停停的做自己。”别搞拉帮结派的事情了，楚天在一旁沉声道：“把人组织起来，或许有一定的胜算。但是如果仅凭咱们三个人面对成千的真武者，只有死路一条。”朱古力用力咬牙，把心一横，道：“他喵的，干！大不了十年后，老子又是一条好汉。”楚天够呛，嗯，啥玩意够呛？你这辈子投胎，可能都是阎王爷喝多了，扔错地方了。滚！谁？出来！两人说话的声音引起了周围负责警戒的北华真武学院的人注意，大声喊道：“第146章，阴兵过道。”楚天三人双手举过头顶，满脸笑容走了出来。严阵以待的众人看清来人时，松了一口气。李诗琪从人群中冲了出来，如今楚天的怀里。楚天，你怎么来了？呃，这一暴击直接让楚天愣在了原地，双手无处安放。就这，朱古力满脸鄙视的看着他们，说：“好的朋友关系呢？”楚天尴尬的说道。李学姐，能不能先把手松开？我我有点呼吸困难了。李诗琪俏脸瞬间红扑扑的，急忙松开手，低着头，不敢面对众人的眼神。现场气氛有些暧昧、怪异，所有人的眼睛在两人身上不停的转动。有猫腻！楚天作为一个男人，这个时候当然要站出来抗下所有非议。楚天笑道：“各位学长，晚上好，好巧啊！”非常没有营养的一句话，但是起到了打破尴尬局面的作用。李诗琪借坡下驴，道。楚天，你是怎么找来的？朱古力在一旁阴阳怪气的说道：“文卫过来的。”不过说要这句话，等待他的是41号大脚的亲密接触。楚天，别听他胡说，我来是有事情和大家商量。楚天先和李诗琪透露了自己的想法，李诗琪的表情非常震惊，并且有些为难。楚天，我知道你这么做是对的，可是他们并不一定能理解。我们在一起就是互相帮助，没有什么组织性。如果你想把大家组织起来，恐怕没有那么容易。不过我会尽力帮你的。楚天感激的说道：“谢谢李学姐。”李诗琪严肃的说道：“不要再叫我李学姐了呀，叫我诗琪。”诗琪，楚天嘴角一抽，这是让我出卖色相吗？我是那么没有原则、没有立场的人吗？诗琪这件事就拜托你了。李诗琪俏脸布满一片红晕，低头细若蚊声，道：“好的呢。”李诗琪将大家叫到一起，非常简单明了的把楚天的意图说了出来。其实也没必要遮遮掩掩，那样会适得其反。毕竟不是谁都很朱古力，假假咕咕的反而会引起大家的反感。当听到李诗琪说明楚天的来意后，几乎所有人都表示不同意。楚天，你这么做是不是有点过分了？我们为了你得罪了宋威龙，现在你反倒想让我们做你小弟？就是你不感恩戴德就算了，还想让我们听命于你？笑话！死了这条心，赶紧离开我们的阵营，不然小心我们将你抓起来交到宋威龙的手上！众人表情愤怒，向着楚天围了起来。李诗琪满脸焦急。大家别冲动，楚天这么做也是为了我们好。我，诗琪，你被楚天这小子蒙蔽了吧？为我们好，为我们好，恩将仇报。我看他就是居心叵测。对，居心叵测。楚天，你再不离开，就别怪我们对你动手了。一直都是这两个人在煽动大家的情绪，反应最为激烈。楚天心里不禁琢磨着，我他喵的也没做什么，也对不起他们的事儿吧？楚天笑道：“首先呢，我很感谢大家一直帮我抵抗宋威龙的威胁。其次。”就是我并没有想收你们当小弟，就是想成立一个势力，这样一来我们就有了自保能力。至于领头人，谁的实力强，那就谁当。听到楚天的话，
，众人的情绪总算平静了下来。刚才一直起刺儿的两人眉头一皱，阴阳怪气的说道：“说的好听，我咋没看出来你有一点感谢的意思呢？”“就是啊，我看你就是想靠着李诗琪的身份，让我们听命于你，帮你赚任务值，当工具人。”王猛、孙强，你们怎么说话这么难听？”李诗琪娇喝道。两人脸上充满冷笑：“啊、哦，是我们说话难听，还是被我们说中了呀？”孙强，各位。想必你们也看清楚天的为人了，不值得我们为他得罪宋威龙。我看不如把他抓起来，交给宋威龙。李诗琪怒道：“我看谁敢！”刚有这个念头的众人看到李诗琪满脸怒气，不禁控制住了欲望。王猛、孙强满脸阴森的看着李诗琪，不等他们继续说话，楚天笑道：“诗琪，既然大家这么不欢迎我，那就告辞了，当我没来。”说完，准备转身离开。王猛突然说道：“站住！想来就来，想走就走，你把这里当成什么？”楚天，怎么，你想把我留下，交给宋威龙吗？王猛看着楚天脸上意味深长的笑容，心里有些捉摸不透，道：“我倒是想。”王猛让他走吧，没错，放他离开吧。我们毕竟都是一个学院的。众人纷纷为楚天说起话来。王猛即使再不甘心，也不可能继续坚持把楚天抓起来了。楚天三人离开后，朱古力疑惑地说道：“天哥，我们干嘛走啊？他们还真能把你抓起来不成？”楚天，谁说我们要走了？啊？朱古力小眼睛充满着疑惑，不走了？那我们这是？楚天看了一眼求知若渴的朱古力，无奈的摇了摇头，叹了口气，找了一个隐蔽的树丛藏了起来。老高，你懂了吗？高峰把楚天的动作完美复刻。朱古力，等于等于，对我这么无语吗？朱古力本想藏在楚天身边问个究竟，可是他低估了自己的占地面积，蹲下的时候，脑袋和屁股暴露在外面，目标明显的压屁。楚天。你赶快去换个地方住，自己什么吨位不知道吗？这里能藏下你吗？朱古力恼羞成怒道：“靠！说归说，闹归闹，别拿我体重开玩笑，小心我喝你！”趴下，楚天突然将朱古力的嘴捂住，按在了地上。朱古力刚想挣扎，听到一阵错乱，密密麻麻的脚步声立刻消停了下来。很快，便有一群人从他面前经过。朱古力吓得大气都不敢喘，这阴兵过道吗？他喵的，《盗墓日记》情景再现。木 m 下划线下划线 m， 第147章，百人大战，足足有200多人大部队走了三四分钟，确定都过去后，三人松了一口气。朱古力小声道：“天哥你，你能不能先起开？怪怪难受的。”两个人的姿势非常让人误会。楚天瞪了朱古力一眼，轻轻挪到一旁。朱古力老脸一红，嘀咕道：“是挺大。”楚天满脸悲催，身体一抖：“这死胖子被我征服了。”刚，刚才是阴兵过道吗？嘎、啊！朱古力的话让两人欲哭无泪。《盗墓日记》看多了吧？忠实盗坟，楚天，你家的阴兵过道满脸笑容啊？不是阴兵过道啊，我还以为梦回《盗墓日记》了呢。那你怕啥？还不等楚天说话，刚刚过去的那群人便和李诗琪等人对峙起来。众人的话，他们听得一清二楚。李诗琪怒道：“宋清风，你来干什么？”宋清风冷笑道：“我来干什么？你不知道吗？”李诗琪娇喝道：“不知道。”宋清风，哼，少装傻！楚天那个混蛋呢？交出来，不然别怪我们不客气！现场气氛顿时紧张起来，剑拔弩张，一场大混战一触即发。宋清风，你别乱来！楚天刚走，可是此人的话并没有起到任何作用。宋清风怒道：“这里有你说话的份，给我搜！”宋清风一声令下，那些狗腿子四散开来搜查楚天。可是他们只不过是搜了个寂寞。宋清风脸色阴沉，厉声道：“识相的把楚天交出来，不然你们今天都别想好过。”宋少，楚天确实不在。宋清风冷声道：“不在，你在逗我。”王猛急忙道：“刚刚确实在，不过十分钟前已经离开了。”李诗琪，王猛是你通风报信的。众人满脸怒气，紧紧盯着王猛。王猛身体一颤，急忙站在宋清风身边，冷笑一声道：“呵呵，你们这群不识时务的家伙，和宋少作对。”不知死活，王莽，你就是混蛋！怪不得你刚刚表现的那么激烈，原来你是卧底！宋清风，呦呵，还卧底？我们才是北华真武学院的主力，滚！这里不欢迎你！李诗琪娇喝道：“哼，既然楚天没在这里，我们也不能白来一趟。”李诗琪，老子得意你不是一天两天了，今天我就要把你拿下！李诗琪满脸寒意，怒道：“你敢？你要是碰我一根手指，整个宋家都会为你的行为付出惨重的代价！”宋清风不为所动，笑道：“呵呵，我，你难道忘了
，这里可是朱雀秘境，就算我对你做点什么，又能怎样？万一你爱上我了呢，姐姐？李诗琪，宋清风，你疯了吗？对，我就是疯了，为爱痴狂，动手！宋清风一声令下，大战彻底拉开帷幕，一场混战爆发了，恐怖的真气波动将周围隐藏在黑暗中的凶兽吓跑了。李诗琪等人在严重的人数差距下，很快便落入了下风。朱古力，天哥，我们还不出去吗？楚天表情平静，道：“再等等，还等啊？再等一会儿，你的小情人恐怕要落入魔手了呀！”楚天突然一脚将朱古力踹了出去，扑通！突然出现在战圈的朱古力，并没有引起激战众人的注意力。不过，死胖子怕呀，大声惊叫道：“啊！”这一嗓子，成功引起了所有人的注意力。宋清风突然出现的朱古力，表情一正，紧接着大声吼道。楚天，你给我滚出来！北华所有人都知道朱古力和楚天的机会，有朱古力的地方就肯定会有楚天。所有人震惊的看向四周，呵呵，赤裸哥，你找我？宋清风心里有一股恐惧感升起，身体忍不住向后退去。可是，一想到自己身边有这么多人，楚天就算再厉害，又能怎样？宋清风强行给自己安利一波自信心，硬着头皮冷笑一声，道：“楚天，天堂有路你不走，地狱无门你偏要闯，上，把他给我抓起来！”李诗琪紧张地喊道：“楚天，你快走！”宋清风已经疯了。听到宋清风的命令，众人一拥而上，向着楚天开始围攻。冲在最前面的人突然之间像断了线的风筝一样，瞬间飞了出去，砸在宋清风的脚下，吓得宋清风双腿一软，险些坐在地上。楚天拿出战龙傲加入战斗，完全就是虎入羊群，黄金一星的实力完全爆发。看着身边的同伴一个又一个的接连倒下，宋清风带过来的这些人已经没有了战斗的欲望，心生退意。宋清风咆哮道：“都踏马给我站住！上上啊！你们这么多人还打不过一个人，废物，统统都是废物！”有人回怼道：“你他喵的不是废物，怎么像个缩头乌龟一样躲在后面？”宋清风厉声道：“你是在和我说话吗？”楚天突然大声喝道：“大家同学一场，没必要兵戎相见。现在想要投降的人，放下武器，我保证放你们一条生路。”楚天的话让激烈的战场立刻变得安静下来。啪！一声脆响。有人将自己手里的刀扔在了地上，宋清风满脸惊恐，怒道：“混蛋，谁他喵的让你把刀扔下的？给我捡起来！”宋清风，老子受够了，不伺候了，我们的任务值都被你们分刮了，凭什么？老子今天就是死也不会再为你们叔侄卖命，你回去好好孝敬你那野生的叔叔吧。有第一个开头，就会有第二个、第三个。宋清风带过来的所有没受伤的人都把武器扔在了地上。宋清风看到大势已去，满脸恐惧，一屁股坐在地上。楚天笑道：“各位放心，只要你们投降，我们就还是好同学。先等我挥一挥赤裸哥。”楚天一步一步走向倒在地上的宋清风。第148章：牛马兄弟。跌倒在地的宋清风满脸恐惧，拼命的向后退去，嘴里断断续续的祈求道：“不，不要过来，你，你别过来啊！”但是此时他的求救显得是那样的无力。楚天的脚踩在地上，发出沙沙的声音，听在宋清风的耳朵里，就像来自死神催命的声音。让他更加恐惧。楚天走到宋清风面前，居高临下的看着他。曾几何时，楚天在他眼里如同蝼蚁一样存在。那个时候，他站在台上，享受楚天羡慕的眼光，是北华真武学院的天才，是宋家的第一继承人，享受所有人的尊敬和羡慕。可是，此时他就是一头宋家之犬，生命掌握在他曾经眼里的蝼蚁手里。死亡的压迫感让宋清风彻底崩溃，突然从地上猛地站了起来，拼命的向楚天扑去。楚天眼中冷光一闪。一拳将他击倒，啊！噗，鲜血从口中喷出，重伤垂死。宋清风厉声道：“楚天，你要是敢杀我，宋家不会放过你，一定会让你生不如死。”虽然他的威胁对于楚天来说等同于排气污染空气，但是依然很让人感到非常的不舒服。楚天瞬间抬脚踩在宋清风的脸上，加大力气，啊！放放开我！宋清风痛苦、恐惧的声音传出。楚天沉声道：“你不是要杀了我吗？”站起来啊！我就在你眼前，还看我像从前呢！宋清风凄惨地说道：“楚楚天，我求求你，放我一马！我我再也不敢招惹你了，求求你，我错了，晚了！”楚天眼中杀气猛地迸发，一脚将宋清风的脑袋踢爆，血水和脑浆让周围人胃里一阵作呕。看向楚天的眼神充满恐惧，这个家伙简直就是一个魔鬼，而且毫无感情，手段残忍。刚刚那些反对楚天的同学。一个个更是大气都不敢喘，身体不断后退。不仅是手段令他们恐惧，强大的实力更是让众人生不起一点反抗的念头。
，现场最为害怕楚天调转枪头，找麻烦的莫过于王猛和孙强这两位玩无间道的兄弟。在楚天眼睛看过来的时候，瞬间跪在了地上，拼命的求饶：“楚天，我们也是被逼无奈，求求你放我们一条生路，做牛做马都行。”楚天冷笑一声，道：“不好意思，我不需要牛马兄弟，胖子，老高把他们两个修为废了，和宋清风一起挂起来。”朱古力和高峰激动的说道：“好嘞。”战斗虽然帮不上什么大忙，但是打扫战场的活，他们还是非常乐意做的。啊，楚天，我做鬼也不会放过你啊！两声惨叫在漆黑的夜里再次响起，听得众人毛骨悚然。处理好一切，楚天笑道：“各位，你们慢慢恢复伤势吧，告辞了。”朱古力脸色一正，剧情不是这样发展的呀。可是和聪明人待久了，脑袋自然也灵光了许多，很快便理解了楚天的用意，满脸鄙视的看了楚天一眼。坏得很，朱古力大声道：“是啊，天哥，咱们快走吧，等会赶不上二路汽车了。”啊！警号！朱古力突如其来的助攻让楚天愣是没反应过来，这货怎么就能将“白痴”两个字演绎如此淋漓尽致的呢？众人急忙叫住楚天：“楚天，等等！”讲真的，这个时候他真不想回头，太他喵的尬了。原本挺主动的事情，结果让朱古力弄得特别被动。高峰，楚天这个时候。就别在乎这么多了，胖子也是好意。楚天嘴角一抽，恼怒的瞪了朱古力一眼，结果把朱古力弄得还很无语。楚天露出一个尴尬而不是礼貌的笑容：“各位有失，众人，楚天，我们衷心的希望你能带领大家在朱雀秘境中共同战斗。”楚天看笑道：“算了吧，我刚才说的话就当开了一个玩笑，我们还是大陆两边各走一边，互不打扰。”朱古力刚想说话，不过被楚天看一个眼神瞪了回去。听到楚天的话，北华所有人慌了。大陆两边各走一边，如果楚天不管他们，那就会是楚天走他的阳关道，而他们过奈何桥。宋清风被杀，宋威龙会坐视不管。楚天来过的消息一旦被传出去，天才联盟会放过他们。横竖都是个死，现在最大的希望就是把楚天紧紧的和他们拴在一起，共同进退，或许还能有一线生机。毕竟楚天的境界已经突破到了黄金一星，并且他的实力更是强的亚皮。楚天，刚才是我们不对。还请你别和我们一般见识，楚天，还是算了吧。强扭的瓜不甜，没有强扭，完全是熟透后自然脱落。我们愿意的很啊。众人把目光投向李诗琪，这个时候或许只有李诗琪能改变目前的困境了。李诗琪当然知道楚天是想为难这些人，不过再僵持一会儿，关系会变得很尴尬，所以开口说道：“楚天，大家可能是真的知道错了，你也原谅他们，毕竟我们是一个学院的，理应互相帮助。你说呢？”李诗琪向着楚天可爱的眨了眨眼睛，朱古力撇嘴道：“哼，你以为天哥是我呢？岂会被你这美人计所迷惑？”楚天笑道：“好吧，看在你们这么有诚意的份上，我也不好意思继续推辞了。”众人听到楚天答应，满脸激动。楚天沉声道：“既然我们大家是一个势力，那必须要有明确的规章制度，当然不用那么正规。但是我只提一个要求，如果有人敢背叛或者出卖大家，下场不用我说，各位也应该可以掌得到。我敢保证，绝对是生不如死。”谈的丝毫不怀疑，楚天说这些话的真实性，对宋清风都敢痛下杀手，对他们会仁慈，我们一定会团结一致，出现叛徒绝不姑息。楚天满意的说道：“好，希望各位能记住刚才所说的话，说到做到。”高峰在一旁说道：“楚天，我们是不是应该离开这个地方了？不安全？怎么不安全了？挺好啊。”朱古力天真无邪的说道：“第149章，智商税。”高峰脸色一正，拉住朱古力的胳膊，小声道。死胖子，以后少说话，安全。朱古力瞪着小眼睛，愤怒地说道：“老高，我感觉你是在质疑我的智商。Sai n a b l a s i 还用质疑吗？大家有目共睹。”高峰沉声道：“你如果想让楚天和你证明，我无所谓，你可以继续说。大聪明 ，Sigma。”朱古力，看你承认我智商高的的份上，不和你计较了。高峰服服的了。如果智商需要交税，朱古力绝对是无限期免税的那个。楚天强行压下弄死朱古力的冲动，沉声道：“各位准备准备，带好东西，我们马上转移。这里的确非常不安全。宋清风如果长时间没回去，宋威龙肯定会找来。宋清风带来的人仅是北华真武学院的一小部分。楚天就算对自己的实力再自信，也不会自大到认为自己能将一千来号人解决掉。虽然他们这里也有二三百人，但是伤的伤，死的死，有战斗力的不足一半。”高峰问道：“宋清风带过来的那些人怎么处理？”楚天，尽量不要动他们了，我去问问。看到楚天走来，
。这些战俘满眼恐惧，宋清风凄惨的下场，他们有目共睹。如果楚天痛下杀手，那么他们毫无生还的可能。楚天，各位是想加入我们，还是继续回到宋威龙那里？不管你们怎么选，我可以保证不会伤害你们。毕竟大家都是一个学校的，我也不是杀人狂魔。鬼才信，我加入你们，宋威龙完全不把我们当人看。当初说好的任务值各凭本事，可是最后都被宋威龙和宋清风抢去了。所以。继续回到宋威龙身边，不如让我死了算了。我也是，我也加入你们。最后仍然有两三个人决定回到宋威龙的那里，都是因为女朋友和亲人依然在宋威龙的手里。而楚天自然也履行了承诺，把他们放了回去，没有伤他们分毫。高峰偷偷的做了一个抹脖子的手势，不过被楚天拒绝了。两三个人不足为虑，没必要痛下杀手。虽然高峰做的很隐蔽，但是仍然被人看到了。不过看到楚天的态度，说到做到，令人佩服。跟着他，或许要比为宋威龙卖命好很多。众人收拾好，迅速撤离。楚天走在最前面，后面浩浩荡荡的跟着二三百人的大部队。那叫一个拉风，所过之处寸草不生，凶兽的尸骨在他们走过之后堆成了山。朱古力虽然实力不咋地，但是由于和楚天特殊的关系，和楚天走在最前面，脸上的表情很是严肃，不苟言笑。可是越挺凶，大肚子越突出，咋看也不像一个将军，好像是伙夫。人多力量大。无数的凶兽被斩杀，大家公平分配任务值，所有人脸上的笑容非常明显。一折腾，已经到了凌晨，找到一个落脚点，众人停下了前进的步伐，扎营休息。楚天找到李世奇，说道：“诗奇，你和大家都很熟悉，能不能帮我找十个实力最强的？”李世奇笑道：“好啊，我现在就去。”很快，李世奇身后跟着十个表情疑惑的年轻人，齐弯腰，恭敬地说道：“老大，你找我们。”由于楚天现在也没有个称呼，所以大家最后一致决定。叫他老大，楚天也无所谓了，愿意叫啥就叫啥吧。楚天笑道：“都坐下吧，叫你们来，有点事情想和你们商量商量。”楚天的话让十个人受宠若惊。商量 ，Sigma， 十人急忙说道：“老大，你有什么任务尽管说，我们肯定上刀山，下火海在所不辞。”楚天嘴角一抽，急忙打断起事发愿的十人，尴尬的说道：“停停停，大家放松一点，我叫你们来，确实有任务。”啊。十人脸色一正，暗道：“来了，该来的总要来。”看到他们的表情，楚天郁闷的说道：“我叫你们是想把目前这些人同学分成五组，每组有个队长和副队长。”啊！十人听明白了，长出一口气，原来是这样。老大这个想法好啊，非常方便管理。如果碰到小规模的兽潮，完全可以安排一个或者两个小队去解决，这样也可以更合理的分配任务值。楚天掉头道：“我就是这个意思。既然你们也同意，那就这样安排了。”诗奇队长和副队长就交给你来挑选了。李诗奇幽怨的看了一眼楚天，点头道：“嗯。”楚天看着李诗奇的小眼神，嘴角一抽，急忙转过头，不敢直视。楚天、高峰，你去安排一队人，晚上负责站岗、警戒。高峰领命离开。朱古力苦着一张脸，坐在楚天身边，可怜巴巴的看着他，道：“天哥，我呢？你，你咋了？”朱古力、天哥他们都有事儿干，你给我也找点活啊！也不能因为咱们两个关系这么给我开后门啊！开后门，你的后门太难开了。下划线，朱古力突然扭扭捏捏的说道：“天哥，原来你留着我别有用处啊！放心，以后你的幸福生活就交给我了。为了你，我肯定会好好努力的。”楚天脸色铁青，直接给了他一大飞脚，随便安插进了一个队里。不过，所有人都知道朱古力和楚天的关系，他们自然要把朱古力当成祖宗一样供起来。楚天等人刚刚消失的地方，一个年轻人脸色阴沉。看着宋清风无头尸体，眼中充满杀气。啊，楚天，我要杀你！愤怒的咆哮声让周围的气氛极度压抑。后面密密麻麻的人群，没有人敢大喘气。此人正是宋清风的小叔宋威龙。宋威龙厉声道：“谁他妈的能告诉我这是怎么回事？”人呢？人呢？人呢？不过并没有回答他。从楚天那里离开的三个人，找到自己的女朋友，便偷偷潜逃了。不逃跑，等待他们的只有死亡。宋威龙绝对不会放过他们，肯定会让他们给宋清风陪葬。据说宋威龙之所以一直照顾宋清风，是因为两个人的关系不仅仅是叔侄那么简单。星号草星号，宋威龙浑身散发着一股恐怖的煞气，厉声道：“给我去找，一定要给我找到楚天，我要将他碎尸万段！”啊，楚天，我要杀了你！砰！宋威龙一拳砸到数十棵大树，楚天意识一动，身体竟然凭空消失了。不过，并没有引起其他人的注意。楚天出现在储物界里，小红身上的羽毛瞬间立了起来，炙热的火焰散发出令人恐惧的温度。
。楚天急忙喊道：“小红，是我，别冲动。”小红瞪着小眼睛，震惊的看着楚天，问道：“大哥哥，你怎么进来了？”楚天：“这么进来的呀，快把你那一身小火苗收起来吧，我看着没安全感。”小红落在楚天的肩膀上，一个男人，一只母鸟，在封闭的空间里。嘿嘿，第150章便秘，干燥，当然什么也做不了了。小红钻进楚天的胸膛。歪头睡了过去，楚天也找到一个舒服的姿势，呼呼大睡。储物界里面绝对是最安全的地方，楚天完全可以把心放进肚子里，好好睡一觉。储物界里完全不知道外面的时间，可是有一个活着的闹钟。外面的世界天刚刚亮起来，小红便醒了过来，小嘴不停的咬着楚天的眼毛，越拔感觉越有意思。还好楚天醒来的很及时，不然眼毛都被小红拔光了。楚天看着地面的眼毛，欲哭无泪，可是。看到小红可怜巴巴的样子，他还生不起来气，一时一动出现在外面。出来后还有些后怕，万一进去和出来不在同一坐标，那岂不是尴尬了？井号，楚天的突然消失和出现，并没有引起大家的注意。叮，请宿主签到。楚天签到。叮，今日任务，随便找棵树签下。楚天到此一游。零零，找到一棵树签字。楚天看着四周的树林，以为自己听错了。楚天。找到一棵树签下，楚天到此一游，随便找一棵树。叮，宿主没听错。楚天，你确定？叮，宿主如果嫌弃任务太简单，可以申请升级任务难度。楚天急忙说道：“保证完成任务。”为了验证系统说的是不是真的，楚天急忙找到一棵大树。楚天到此一游，每一个笔画，楚天都写得非常认真。华夏文和新文互译。楚天满意的看着自己的的杰作，道：“系统 OK 了。”怎么不提示我任务成功呢？叮，只要华夏文。楚天嘴角一抽，感情自己是画蛇添足了呀。楚天只好重新写了一遍。叮，恭喜宿主完成今日任务。叮，宿主是否抽奖？楚天抽奖。叮，任务奖励金缕战衣一件。备注：金缕战衣能抵挡白金九星全力一击，可升级，可以随意切换战衣风格。西装、运动装、休闲装、情趣套装。情趣套装，什么鬼？直接把楚天敏感神经拿捏的死死地。储物界内出现一件黑色西服状态的金缕战衣，楚天一时一动，套装，我尼玛，这大象零 epsilon 零。楚天老脸通红，满眼震惊。朱古力疑惑的问道：“天哥，你咋了？便秘吗？”楚天吓得一哆嗦，怒道：“滚！”朱古力恼怒的看了楚天一眼，嘀咕道：“看这样不是便秘。”八成是干燥，楚天急忙变回一身休闲装，然后穿在身上，薄如蝉翼，非常舒服，手感光滑细腻，好像抚摸酮体一样。二三百人的大部队也不能全部出去杀凶兽做任务，目标太大，万一被宋威龙和天才联盟的人发现，他们完全没有办法招架，所以只能派出一队人去寻找目标，然后根据实际情况选择出动多少人做任务。现在他们的首要目标也不再是单独的凶兽，而是那种有一定规模的兽潮。这样才能保证更多的人可以获得任务值。有势力的好处就是不再需要楚天亲自寻找凶兽，可以坐享其成。楚天躺在一棵树上，嘴里叼着一根小草，好不惬意。老大有发现，一道声音打破了楚天惬意的时光。楚天纵身一跃，直接出现在此人面前，笑道：“发现什么了？”老大就在距离这里200米的位置发现了兽潮，大概有300多头，最弱白银七星，不知道有没有黄金境界的凶兽隐藏在暗中。最弱的白银七星，对于他们来说有很大的压力和危险。白银七星的凶兽要比同等境界的人类强很多，所以楚天也不敢独自做这个决定。既然大家选择追随他，那就必须保证每个人的安全。楚天沉声道：“把大家都叫到一起。”是，老大。楚天看着面前的众人，大声说道：“现在发现了兽潮有三百多头，但是最弱的凶兽实力是白银七星，有生命危险。最后的决定权我交给大家。”楚天说完话后。现场突然安静了下来，他们当然清楚白银七星的凶兽有多危险，其中一些人甚至才突破白银境界不久，对于他们来说九死一生。楚天也不着急，耐心的等着众人做出抉择。李诗琪严肃的说道：“我赞同，我也是。”楚天，这样吧，大家举手表决。经过众人慎重的考虑，抉择。第151章，干，就完了。楚天，同意去战斗的请举手。刷。所有人都把手举了起来，当然肯定是有人不想举的，但是又不能拉下面子说不去，硬架上去了。要问有谁？别人不知道。
朱古力肯定是不想去的大军中一员，他才白银一星，去了就等同于送人头。但是如果不去，丢的不仅是自己的脸，楚天的脸也会被他丢光。现在因为楚天的关系，所有人都对他以礼相待，所以更加不能给楚天丢人。虽然平时和楚天总是对着干，用自己愚蠢的大脑将楚天气得半死，但是关键时刻绝对不能给兄弟掉面，硬着头皮都要往上冲。楚天自然也清楚朱古力心里的想法，不禁感到一阵欣慰。这次行动真的非常危险，很有可能去了就永远也回不来了。我知道各位肯定不是贪生怕死之徒，所以白银境界以下的都留下吧。白银境界的都留下，那能符合要求的不足三分之一，一百个人不到。评论一个人要击杀三头凶兽，这更加危险。所有人震惊的看着楚天，楚天笑道：“如果大家相信我，就和我一起去。即使不去，我也不会怪罪任何人，毕竟生命只有一次。”白银境界以上的人咬了咬牙，全部站在楚天身后。干就完了，下划线。楚天满意的点了点头，道：“相信我，你们都会平安的回来。剩下的人准备好晚饭，把肉烤起来，等我们凯旋归。”楚天带领众人出征，看着他们的背影，所有人在心里竖起一个大拇指。按照探子提供的线索，果然在不远处发现了一群凶残、血腥的凶兽在啃食被他们击杀的同类。众人不禁感到一阵害怕，真他喵的残忍！楚天拿出一颗雷霆嘎啦小地雷，向着兽群扔去。在所有人没有反应过来的时候，只见兽群突然响起一声震耳欲聋的爆炸声，轰！然后便看到眼前上百的凶兽被炸得满地残肢断臂。楚天猛地大喝一声：“冲！”楚天一马当先，打神鞭和战龙傲握在手中，杀进兽群。还没有反应过来的凶兽，瞬间被楚天一招带走石头。后面的大部队看到如此勇猛、暴击的楚天，心中的血性被彻底激发出来。众人不顾危险，向着凶兽杀了过去。凶兽经过短暂的失神，也反应了过来，看到向他们冲杀过来的蝼蚁，眼中充满杀气。哦，吼，猫，各种震耳欲聋的吼声响彻山谷。但是凶兽天生就要比真武者强大，很快便有人招架不住被重伤。一直时刻分心观察战场的楚天，见有人受伤，有生命危险，肯定会第一时间赶到帮助解围。虽然凶兽数量庞大，并且实力强大，但是在楚天的不停冲杀下。成群如同小山一般大小的凶兽倒在血泊中，战场已经进入白热化，凶兽的数量非但没有减少，反而在一点一点的增加。看来这里的战斗已经惊动了周围的凶兽，纷纷赶来支援。这样下去不是办法，大家已经变得精疲力尽，体内真气快速消耗，战败只是时间的问题。楚天大喝一声，道：“所有人听我命令，向后退！”听到楚天的喊声，众人急忙向后退去。楚天再次拿出一颗雷霆嘎啦小地雷，向着追杀过来的兽群扔去。轰！又是一声爆炸声响起，凶残、血腥的凶兽怕了，一个个低头怒吼，不敢前进。众人也趁着机会快速恢复体内的真气，积攒力量，准备迎接下面更加残酷的战斗。吼！突然，一道怒吼声响起，众人感到一阵眩晕，所有竟然同时匍匐在地，庞大的身体剧烈颤抖。只见一头高达十米左右、形如人类的怪物走了出来，每一次迈动脚步，地面都会出现一阵剧烈的晃动，眼睛充满杀气。看着楚天等人，吼！又是一声怒吼，众人急忙捂住耳朵，满眼恐惧的看着眼前的怪物。直径足足有一米的大嘴张开，满口散发着寒光的獠牙，令人窒息。楚天眉头紧皱，双手握紧手中的战龙傲和打神鞭。怪物身上真气混乱，不停的有真气向外散出，应该是正在闭关修炼。突然爆发的战斗让他被迫出关，实力堪比黄金四星的真武者，灵智彻底觉醒。怪物，吼！又是一声怒吼。兽群突然向后退去，众人心中很是不解，难道打算和解？可能吗？下划线，怪物瞪着人头一样大小的眼睛，紧紧盯着楚天。凭他敏锐的洞察力，瞬间便感觉到了眼前这群蝼蚁。只要楚天的实力最强，并且给他带来一丝危机感，怪物抬起酷似人类的手臂，指向楚天，做了一个“你过来啊”的动作。众人急忙拉住楚天，小声道：“老大，千万别冲动，这个怪物太强了，我们撤吧。”楚天已经被怪物激起了心中的战意，退，不存在的。楚天沉声道：“没事，我会一会这个的怪物，你们都别插手，不然那群凶兽也会加入战斗。”老大，楚天抬腿走向怪物，可是，在他的视线范围内，只能看到怪物的胯胯轴。他喵的，身高是硬伤。楚天之后向后退了几步，紧紧盯着怪物的眼睛，咧开嘴笑道：“我接受你的挑战。”怪物，吼！众人还没反应过来，猛地一脚踩向楚天。老大，小心！俏丽蛙，死怪物！你他喵的怎么不按套路出牌？战前不碰拳吗？
。众人表情紧张地看向楚天刚才站立的位置，一个深有两米的大坑映入眼帘。这一脚如果踩在楚天的身上，恐怕会被碾成肉泥。可是坑里并没有血肉模糊的一幕。在所有人震惊的注视下，楚天紧紧抓在怪物的大腿上，转动打神鞭，猛地刺下。如果换做其他的武器，定然不会给怪物造成一点伤害。但是打神鞭的锋利程度吹发可断，嗷、哦！言，伴随怪物的一声怒吼，一道血线迸发而出。怪物吃痛，以迅雷不及掩耳之势，突然左腿弯曲，想要将楚天按在地上。第152章，大力出奇迹。怪物来势汹汹，毁天灭地的一脚，直接让楚天身上的汗毛都立了起来。运转真气，把吃奶的力气都用了出来，瞬间逃出怪物的攻击范围。还不等楚天松口气，怪物的攻击再次降临。仿佛刚才腿上的伤势没有对他他造成任何伤害，但是已经深可见骨的伤势怎么可能会一点影响也没有？只能说这怪物的是个狠茬子。楚天身体快速暴退，但是后面就是北华的同学，他倒是能躲开，可是这群人就成了替死鬼。众人已经被来势汹汹、血腥残暴的怪物吓傻了，待在原地不知所措。楚天双臂交叉，硬生生的抗下怪物的大力一击，大力出奇剑。可是。怪物自信满满的攻击被楚天拦下了，付出的代价就是双臂失去了战斗力，双腿陷进了土里。楚天怒吼一声，道：“都快躲开！”众人终于缓过神来，拼命的向后退去。几个比较勇猛的同学纷纷爆发真气，向着怪物发起攻击。可是他们一直引以为傲的武技打在怪物身上，就像挠痒痒一样，没有造成任何实质性的伤害。怪物感觉自己的威严受到了挑衅，这等蝼蚁也敢对他出手，不知死活！怒吼一声。嗷呜！双臂猛地一挥，这两人瞬间被击飞，重伤倒地。楚天急忙服下一颗回光反照丹，手臂的疼痛感顿时消失得无影无踪。怪物散发着恐怖力量的一拳，距离两人的脑袋仅有一公分的距离，甚至强大的力量波动让两人身体摇摇欲坠。两人已经闭上眼睛，等死了。砰！只听一声沉闷的声音响起，怪物的双臂被拦下了。千钧一发之际，楚天爆发出前所未有的速度和力量，成功救下两人。怪物也没想到，楚天竟然在他的大力一击之下，还能爆发出这样的速度和力量，眼中闪过一抹震惊。不过终究是螳臂当车，自不量力而已。楚天趁着怪物愣神的一瞬间，双臂拉起两人向后丢去。怪物刚好发动攻击，楚天再次运转真气，躲开了怪物的攻击。楚天突然想到，自己不是有金缕战衣吗？刚才怎么还能被怪物一击伤到？金缕战衣失灵了？可是这个时候已经来不及分心询问系统。怪物向着楚天奔来，楚天也不打算继续被动后退，挨打了。握紧打神鞭，不退反进，迎上怪物的攻击。可能是刚才被打神鞭伤到，怪物心有余悸，尽可能的避免和打神鞭碰撞。可是这样就让楚天找到了机会。虽然你能躲开打神鞭的攻击，但是老子手里可还有一个宝贝。楚天抡起战龙傲，向着怪物的屁股上砸下。砰！一道沉闷的声音响起，怪物痛呼一声：“嗷、哦、呜！”嗯，这个声音还挺应景。警号，反斜杠警号！怪物急忙挪动自己庞大的身体向后退去，但是楚天怎么可能会放过这个痛打落水狗的机会？瞬间，七身上，双腿猛地一用力，身体腾空而起，一屁股气在怪物的脖子上，用力薅住怪物的毛发。打神鞭太长了，用起来不是很顺手，但是战龙傲大小刚刚好。砰砰砰！战龙傲和骨头的撞击声不绝入耳。吼吼吼！怪物的痛苦嚎叫声。也随着响起，怪物已经被楚天砸懵了，漫无目的的挥动双臂，胡乱攻击。可是他大部分的攻击全部打在了自己的身上。楚天运转真气，用尽全身力气，高高举起战龙傲，砰，噗！怪物巨大的脑袋瞬间爆炸开来，鲜血突然迸发，喷了楚天满脸。金缕战衣上却一滴血都没沾上，崭新如初。一股腥臭味让楚天忍不住弯腰吐了起来。周围人见状，急忙冲了过来。扶住虚弱不堪的楚天，老大，你没事吧？楚天擦了擦脸上的白的红的液体，道：“没事儿，死不了。”周围那群虎视眈眈的凶兽在看到怪物被击杀的那一刻起，满眼恐惧，开始向四周逃命。楚天眼中凶光大盛，怒道：“你们不用管我，上，全部奸杀！奸杀！老大，能不能别这样？奸杀！”楚天嘴角一抽，没好气的吼道：“你他喵的想啥呢？让你们全部杀光，快去啊！”这个时候的凶兽就是一盘散沙，战斗力直线下降，正是出手的最好时机。快去啊！啊，老大，那你照顾好自己。众人向着四处逃窜的凶兽展开追杀。
。最后仅有个位数的凶兽成功逃过一劫。看着满地的凶兽尸骨，众人心中战意盎然。这种血腥的场面和如此规模大战，他们曾经想都没敢想过。可是今天却真真切切地发生在自己的身上。所有人看向楚天的眼神充满敬佩。之前臣服于楚天，或许碍于宋威龙的威胁，但是现在众人是发自内心的臣服。楚天感受到了众人心境的变化，并没有感到意外。毕竟哥的人格魅力在那摆着呢。臣服是早晚的事情。中午够呛，毕竟大家都很困。下划线。楚天笑道：“都别愣着了，咱们的晚饭就要从这些凶兽的身上下手了。找几头看得过去、能下得去嘴的凶兽搬回去烤上。”是，老大。留守阵营的人都在翘首以盼。朱古力肥胖的身躯来回踱步，晃得高峰这个迷糊。死胖子，你能不能别他喵的在我面前晃了？减肥呢？朱古力怒道：“我这是担心天哥的安危。老高，你他喵的真没良心，一点也不关心天哥。”高峰嘴角一抽，还真是猪八戒倒打一耙。高峰瞪了朱古力一眼，没有搭理他，和他讲道理，能听明白算。以他对楚天的了解，如果不是有着绝对的自信，是肯定不会以身涉险的，并且带着大家一同送死。和朱古力同样满脸焦急的还有李诗琪，他的境界也没有达到黑铁七星，所以也被楚天留了下来。看到天色渐晚，众人仍然没有回来。李诗琪已经快急哭了。朱古力突然说道：“老高，这样等下去不是办法，我要去看看。”高峰急忙阻止道：“不行，楚天行动前特意交代过，在他回来之前，任何人不准离开这里半步。”朱古力，可是这么等下去，什么时候是个头啊？那也等着。朱古力，我干，急死我了！高峰无奈的说道：“你就不能对楚天有点信心吗？”朱古力凶巴巴的瞪了高峰一眼。心里不停的祈祷，各路神仙，耶稣，求求你们保佑天哥平安归来。我以后只吃素，吟诵经文，戒色也行。突然一阵嘈杂的脚步声响起，众人急忙站起身，紧张的向前看去。第153章，重色轻友。众人并不确定来的是哪方实力，所有人严阵以待。可是当看到迎面走来的楚天时，众人发出震耳欲聋的喊声：“老大！”朱古力肥胖的身体飞奔过去。当他冲到楚天身前时，准备一头扎进楚天的怀里时，有人抢先一步扑进楚天的怀里。景浩，还好及时刹住车，不然非把两人撞飞不可。李诗琪一把搂住了楚天的腰，痛哭流涕，哽咽道：“你你怎么才回来啊？吓吓死我了！”呜呜，楚天举着双手无处安放，尴尬的说道：“没事的呀，我这不是好好的回来了吗？”李诗琪娇躯剧烈颤抖着，两人亲密无间的开始了一阵摩擦。这。楚天小声道：“诗琪，我去洗洗脸，弄脏你的衣服。”李诗琪也意识到了两个人的举动有些太暧昧，俏脸瞬间红了起来，泪眼婆娑的看了楚天一眼，急忙害羞的低下头道：“那，那你快去洗洗吧。”楚天急忙闪身走人，突然后背被紧紧的抱住，楚天目瞪口呆，还来，这咋还没完了呢？嗯，不对劲啊，李诗琪的胳膊也没这么肥肉啊！朱古力嚎叫道：“天哥，你可吓死我了！”嗷嗷嗷！楚天嘴角一抽，这个死胖子抽哪门子邪风？压低声音道：“死胖子，你把手给我松开！”王德发克，朱古力竟然还撒起娇来：“不嘛，我不嘛，我怕松手你就会离开我。”楚天双腿一软，寒声道：“你要是不松手，我会亲自送你离开。”朱古力听到楚天冷冰冰的声音，急忙松开手，跳到一旁，满脸的不忿道：“重色轻友的家伙！”楚天瞪了朱古力一眼，道。离我远点，别逼我动手哦！朱古力气的大胖脸瞬间一片涨红，可怜我刚才还给你祈祷，哼，枉费我的一片苦心。明，各路神仙，耶稣，刚才我的话全部作废，他不值得我付出这么深情，没结果。楚天洗了一把脸，走出来发现众人已经架火烤肉了。坐在高峰和朱古力身边，所有人停止了手中的动作，满眼敬佩的看着他。留守阵营的同学知道了这场战斗的惨烈和危险。对楚天的崇拜达到了前所未有的高度，谁也没想到，这个来北华一个月左右的新生，现在已经成长到令所有人仰望的程度。天才两个字已经不足以形容楚天的强大，唯有妖孽更贴切，绝对是北华乃至整个江城所有学生的偶像和奋斗目标。和这样的妖孽出生在同一时代，别想着去超越，能跟上他的步伐就值得骄傲一辈子。楚天笑道：“开吃之前，我们把任务值分配好，没有参加战斗的，每人的任务值减半，剩下的。”我们执行任务的评分，大家没意见吧？楚天说完后，众人脸上的表情非常激动，可是并没有出声赞同。嗯，不满意。楚天疑惑地问道：“大家不满意吗？”没有参加任务的人严肃地说道：“老大，我们不要
，这是你们冒着生命危险才赚到的任务值。”参加任务的人同样严肃地说道：“老大，你自己要 50% 剩下的我们平分。”他们深知一个道理：如果没有楚天，别说任务值，小命恐怕都保不住。楚天摇头，坚定地说道：“不行，我自己不能要那么多，就按照我说的办，把感应器拿出来。”众人没有任何动作。虽然心里很想要任务值，但是做人不能太鼓励。楚天是不是想违抗命令？老大，我们真不能拿那么多。李时奇在一旁说道：“楚天，你拿 30% 剩下的按照你说的那么分配。”行，众人急忙附和道。楚天看到表情坚定的众人，无奈的摇了摇头：“做点好事怎么就这么难呢？盛情难却啊！”楚天，好吧。此时朱雀秘境的外界，所有人都在关注朱雀秘境内试炼者的任务值变化。楚天早已经不是第一了，被甩到了五十名开外。第一龙傲天破十万点的任务值，散修大队的创立者。第二陈立九万点任务值，天才联盟创立者。第三夏芷柔八万九千点任务值，来自松花江真武学院。前五名被朱雀秘境内五大势力的领头人占领，剩下的则是各个势力的强者。而楚天则排在第五十一，两万的任务值。李长青脸色有些不好看，楚天怎么了？任务值已经很久没有动了，该不会出什么意外了吧？这等盛世，江城各大家族的族长也都赶到了现场。龙傲天是什么来头？不知道，好像是凭空出现在江城的。他的信息一点都查不到。一介散修，能盖压我们各大家族的嫡系和真武学院的天才，绝对是一个妖孽啊！老李，你们北华的 S 级天才楚天的排名已经很久没动了，那小子该不会在里面出什么意外了吧？哈哈，看来实力和他的天赋不成正比啊！这是赤裸裸的挑衅！李长青满脸怒气，阴沉的看着眼前这个欠揍的老头儿。第154章，不鸣则已，一鸣惊人。李长青脸色铁青，怒道：“闭嘴，陈老头，你有什么好得意的？谁不知道你家那小子曾经已经突破到了黄金境界，因为参加朱雀秘境，被你用秘法强行将境界压了回去。那又怎么样？不负众望。”看着拌嘴的两个人，一旁的各方势力的强者都没有插嘴。楚天这个名字已经传到了这些江城大人物的耳中。曹家上门女婿曹振南为其一气之下，将王家险些灭门。S 级真武天赋。惊动北华真武学院的三个老祖宗，越级挑战，这些头衔加在一起，让楚天的名声大噪。当然，有很多人也是奔着看笑话来的。陈家就是这样的人其中的一员。曹、陈两家一直是敌对状态，陈家的实力和曹家相差无几，所以陈家家主才会毫不顾忌曹振南的威势，当众诋毁楚天。看着陈家家主脸上得意的笑容，李长青气得吹胡子瞪眼，满脸怒气地看着陈家家主，道：“我们学院的宋威龙在榜上。”说不定什么时候就把陈丽踩下去了。陈家家主不为所动，脸上的笑容依然灿烂，不屑的看了李长青一眼，没有说话。可是有的时候眼神更具有杀伤力。突然，一道爽朗的声音响起：“我怎么离老远就听到一条老狗在这乱吠呢？”李叔，你听到了吗？陈家家主满脸怒气，身上的真气突然爆发，高阶不朽境界的气势让所有人大吃一惊。李长青还能怕了他不成？哈哈，当然听到了，刚才还差点咬我呢。是吗？那李叔，你可要小心了。狂犬疫苗现在挺贵的。陈家家主厉声道：“曹振南，你真当我不敢动手？”来人正是楚天的老丈人曹振南。远远的就听到陈家家主在这里嘲讽他的爱婿，这让曹振南能受的了，所以立刻赶了过来。曹振南满脸不屑道：“老陈头，你那老胳膊老腿的，就别抻疤了。万一哪下没用对劲，咔嚓折了。”陈家家主气的脸色苍白，突然出手，砰！两人对轰一拳，陈家家主后退散步，而曹振南站在原地纹丝不动。你，你有突破了？曹振南不屑地看了一眼陈家家主，道：“我就说你老了吧，倚老卖老。”曹振南，我他喵的今天废了你！陈家家主再次运转真气，恐怖的真气波动让周围所有人眉头一皱。这个老东西真想动真格的了。不朽境界的战斗可不是一件小事。住手！就在陈家家主准备再次发起攻击的时候。一阵怒吼声响起，只见一个身材魁梧、龙形虎步的中老人走来。也不怪作者会看错，主要是此人除了满脸皱纹，能看出来年纪不小了，其他各项生命特征都显得此人很年轻。老人满脸怒气道：“你们两个想干什么？丢不丢人？陈烈，你一大把年纪了，脾气还是这么暴躁。”陈烈怒火攻心：“你知道我一大把年纪还刺打我？怎么不说曹振南？”老人又说道：“曹振南，你也是尊老爱幼，知道吗？”曹振南咧嘴一笑，道：“孔老，你也看到了，是老陈头先招欠的。好了，都给我消停的，有能耐到边荒前线驶去，别窝里横。”
。陈烈冷哼一声，双袖一甩，没有吭声。哦哦！突然，一旁的人惊叫道：“什么？”孔老梅好气的说道：“大惊小怪，成何体统？排行榜变了，一直都在变化，这有什么好惊讶的？能不能有点深沉？”孔老一边说着话，一边回头看去。什么？众人嘴角一抽，说好的深沉呢？在场的一众不朽境界强者目瞪口呆地看着排行榜，陈列，这不可能！只见楚天的名字瞬间冲到了第一名，任务点二十万。李长青脸色涨红，疯狂地大笑起来，激动地喊道：“哈哈，好，好，好啊，好小子！”陈列此时感觉自己的脸火辣辣的疼，刚才还在嘲讽楚天实力和天赋不成正比，没想到打脸来得这么快。曹振南也被楚天的任务点惊到了，这小子。是屠了一个凶兽大郡吗？真他喵的长脸！曹振南不屑的看着陈烈，道：“这就是 S 级天赋吗？”一下画线一，众人看着满脸得意笑容的曹振南和李长青，抽动嘴角，心里直呼无耻。不过，对楚天的他们又有了一个新的认知：不鸣则已，一鸣惊人。短暂的蛰伏是为了以王者之态重回第一。朱雀秘境内，大家分好任务之后，便开始了干饭的环节。打仗不行，干饭第一名。看着热闹的人群，楚天心里的警惕性放松了许多。高峰老大，根据情报，天才联盟的陈立已经突破到了黄金三星，实际战斗力堪比黄金四星。楚天平静地说道：“不足为虑，还有吗？”看到楚天自信的样子，高峰嘴角忍不住抽动一下，咽了口吐沫，继续道：“散修大队的创立者更强，黄金五星，实际战力不强，但是听说单独斩杀了一头黄金六星的凶兽。”满脸平静的楚天听到后。眼中浮现一抹异彩，黄金五星斩杀一头黄金六星的凶兽，此人好生猛，即使现在的自己不靠黑天也不能做到。楚天有他的具体情报吗？高峰摇头道：“没有，此人是突然出现在朱雀秘境内的，之前一直都没有听过这个人。他的名字龙傲天，龙傲天。”楚天在心里记住了这个名字，给他一种直觉，此人绝对会成为他的劲敌，两人必有一场大战。高峰。我们接下来的任务是不是应该让大家把境界提升上去？楚天点头道：“嗯，你去核实一下，谁能在短时间突破境界，让他们可以在阵营修炼。暂时没有突破趋势的，继续和我执行任务。”高峰，好的。对了，是不是应该给我们势力起一个名字？这个问题还真没想过。不过有必要吗？出了朱雀秘境后，大家也很难再有机会继续合作了。第155章，控兽术。楚天，有必要吗？高峰认真的说道。非常有必要，啊？为啥？高峰，这不仅仅是一个名字这么简单，能让大家更加具有凝聚力和团结意识。楚天想了想，虽然没有想明白，但是好像很有道理的样子。操！将众人集合到一起，楚天，大家吃好了没？反斜杠，零下花线哦。吃好了。关键时刻，还是朱古力配合天哥的工作，扯着脖子大声回应道：“楚天，我有个想法，征求大家的意见，老大。”有什么命令，你说就完了，我们肯定执行。没有命令，大家集思广益，帮我们势力想一个名字。啊，老大，确实应该有个名字。不过我们这些人都是一介武夫，哪有那等文采？您说一个。你们是武夫，那我就是文人墨客了呀！朱古力再次大声喊道：“炸天帮，怎么样？拉风部，霸气部！”楚天嘴角一抽，道：“死胖子，你对我是多不满！我他喵的叫楚天，你想炸我吗？”啊！也是哈，齐天帮，楚天，你快把嘴给我闭上！李诗琪，林天殿，嗯，这个名字可以吧？林天之势，一飞冲天。楚天笑道：“这个名字可以，大家觉得呢？”好，好，好。其他人也感觉这个名字很霸气。朱古力则不以为然，说道：“我感觉不怎么样。”楚天，咋地呢？林天殿，林天家，奶粉啊！滚！最后经过所有人的同意，定名。林天殿，没想到临时起义的一个名字，在日后竟然会成为龙庭一把利剑，用敌人的鲜血浇铸林天殿的凶名。第二天天一亮，众人开始继续执行任务，寻找兽群。叮，请宿主签到。楚天签到。叮，宿主今天是否选择休息？过了这个村就没这个店了，能休息当然不会错过。楚天，虽然我不是很想休息，但是你这么强烈要求，我也不好意思拒绝啊。休息。朱古力找到楚天，大胖脸充满严肃的表情，道：“天哥，能不能给我找点事情做？”楚天满脸震惊的看着朱古力，道：“吃
，就是你最大的任务。”朱古力没好气的说道：“我不想这样碌碌无为下去，我要变强，我要打怪兽。”楚天真是这么想的？朱古力认真的点了点头，道：“是的，你没有听错，我从今天开始便要立志成为一个有用的人。”楚天，行，等会和我去执行任务。可是。当朱古力看到一百多头身形庞大、血腥残暴的凶兽时，突然后悔了。当个炊事员不香吗？哪根筋搭错了？楚天一声令下，带领众人冲向兽群。朱古力咬了咬牙，跟上楚天的脚步。好在这群凶兽比昨天低了不止一个档次，所以朱古力也能勉勉强强的应付。虽然不能击杀，但是自保没问题。朱古力抡起大刀，向着凶兽砍去，一刀将凶兽开膛破肚，顿时来了自信。当他准备寻找第二头目标时，小眼睛一凝，突然看到被他斩杀那头凶兽的地面上有一张兽皮。朱古力走过去，拿起来一看，还不等他看得仔细，兽皮突然消失了。朱古力满眼震惊地看着自己的双手，什么情况？用力过猛，出现错觉了吗？摇了摇头。正当他准备继续攻击时，脑袋里传来一阵剧痛，蹲在地上痛苦地嚎叫了起来。楚天眼神一凝，急忙走到朱古力身边，关心地问道：“死胖子，你咋了？”朱古力完全没有听到楚天的声音，倒在地上痛苦地喊着。楚天只好将朱古力抱到一旁，快速解决战斗。楚天拉起朱古力，继续问道：“死胖子，你没事吧？说一句话呀、啊！”此时，朱古力脑袋里的疼痛感消失不见了，睁开小眼睛，一抹金光闪过，然后眼中充满激动，大胖脸涨红一片。楚天看到朱古力的异常，表情更加紧张起来，回光返照：“胖子，都是我不好，不该带你来。”你放心，我肯定会把你的尸体带回去，让你落叶归根。你爸妈我会帮你照顾，你嫂子也交给我吧。靠，我有哥哥，嫂子就不麻烦你了。朱古力愤怒的声音响起：“楚天，你没事了？”朱古力没好气的说道：“我他喵的怕你照顾我嫂子。”大鱼等于明，小鱼等于。楚天，你刚才怎么回事？朱古力激动的说道：“天哥，我撞大运了。”楚天怀疑的看着朱古力，道：“你不是撞大运，你好像是撞到鬼了。”我得到了一本秘籍，能控制凶兽。楚天，真的，真的控兽术。楚天用力拍了拍朱古力的肩膀，道：“可以啊 l u c k y pick。Omega 反斜杠。”朱古力也不生气，没办法，心情好。就算现在真把嫂子交给楚天照顾，也不会皱一下眉头。朱古力脑海中的控兽术非常玄妙，共四层：第一层能让凶兽出现短暂的失神，第二层能攻击凶兽的神识，第三层可以控制一百头凶兽，第四层。可以控制一千头凶兽大军，化为己用。这妥妥的兽领啊！朱古力能得到这等逆天的机遇，楚天为他非常高兴。这是唯一认定的好基友，不想因为随着自己境界的提高，让两个人形同陌路。毕竟一辈子能有一个好基友不容易。楚天扶起朱古力，打道回府。路上碰到一头凶兽，朱古力主动请缨，想试一试控兽术的威力。楚天疑惑地问道：“你刚得到就能施展？”朱古力得意地说道：“当然，新手大礼包。”免费赠送我一层的控兽术，不用修炼。朱古力气势汹汹地走到凶兽面前。原本被楚天众人气势震慑到的凶兽，看到朱古力一个人走过来，眼中充满狠戾，瞬间冲了过来。朱古力大喝一声，道：“给我站呐！”嗯。第156章，实力是王道。众人明显看到凶兽庞大的身体一顿，朱古力心中大喜，拿着一把大砍刀冲了过去。呵，死！朱古力大喝一声。狠狠地向着凶兽砍下，砰！可是接下来的一幕让众人大跌眼镜。只见凶兽猛地一拱，朱古力瞬间被击飞。我俏丽啊！然后脑袋一歪，晕死了过去。众人，你看看我，我看看你，眼中充满疑惑，对他突如其来的一波操作表示很不解。搞笑来了吗？楚天大惊，急忙冲出去将凶兽解决掉，然后扶起朱古力，一下化现一，满脸的无奈。回到阵营后，朱古力没多久。便醒了过来。天哥控兽术有 B V R， 怎么突然失灵了？楚天，你问我呢？朱古力不够精，我好好研究研究。下画线。楚天和高峰交代一番，意识一动，便出现在了储物界内。盘膝坐下，运转真气。经过这两天的战斗，感觉到了突破的边缘。在危机四伏的朱雀秘境内，唯有实力强大才是王道。不管是凶残、血腥的凶兽，还是对他虎视眈眈的各方势力，都在逼迫楚天。必须将自己的境界提升上去，服下一颗真气丸，身上的真气瞬间变得暴虐起来，一阵阵强大的真气波动萦绕在他身体四周。楚天双目紧闭，表情平静。突破黄金二星对他来说并不难，水到渠成。可是
，在最后关头，储物界内的真气不够了，非常稀薄。反斜杠，零下花仙哦！楚天眉头紧皱，这不行啊，很有可能会让他前功尽弃。突然，空气中爆发出一阵磅礴的真气，楚天满脸疑惑，看到一旁的小红正在尽全力释放自己的真气，瞬间明白了过来。小红焦急的声音响起：“大哥哥，别丑了，快点突破吧！”楚天急忙闭上双眼，快速运转真气。向着黄金二星发起最后的冲击，轰！沉闷的声音响起，楚天成功迈进黄金二星，小红也倒在了地上，气息微弱。楚天关心的问道：“小红，你没事吧？”“没，没事儿，把我放出去恢复真气。”楚天拿出两颗真气丹，让他服下，然后便退出储物界。你，你又突破了？高峰难以置信的看着楚天问道。楚天点了点头，死！所有人倒吸一口冷气。黄金二星的楚天在朱雀秘境内，恐怕已经可以横着走了。他是怎么做到的？和这种妖孽在一起，时不时的就会刺激到自己，让他们怀疑人生。照楚天这个速度下去，北华第一人恐怕只是时间的问题而已。而且这个时间还是极短的时间。但是，一想到北华当今的第一人，他们非常期待两个人的对决。那个男人同样变态的很，在黄金八星的时候，就能从白金境界的邪修手下逃过一劫。现在黄金九星巅峰。谁也不知道他的实力强大到了什么地步，已经很久没有人看到他出手了。据传，随时可以踏入白金境界，但是为了让实力、真气更为扎实，并没有选择突破。当真无愧的北华第一人，战中。不过，大部分人认为楚天要比战中强，因为战中再牛批也没惊动北华的三个老祖宗。而楚天凭借青铜境界，便将三个老祖宗惊了出来，并且非常看好楚天。当然，也有一小部分人认为楚天和战中在伯仲之间。等楚天达到黄金九星的时候，战中恐怕已经突破了白金，在修炼速度上，战中已经领先楚天，而且战中实战经验丰富，会给他的战斗力加分，所以两人的胜负真不推测。不过，两人之间必有一战，一位是突然崛起的新人王，另外一位是北华最强的王者，他们会碰撞出什么样的火花？是楚天势如破竹，将战中一举击败，还是战中所向披靡，继续保持自己的不败战绩？让我们拭目以待。深夜。楚天并没有进储物界，现在储物界真气匮乏，需要恢复几天，这也让他有了经验，以后突破尽可能不要在储物界内。听着周围此起彼伏的呼噜声，楚天忍不住嘴角一抽，怪不得没有凶兽赶来呢。楚天担心朱古力的伤势，看到他的位置后走了过去，发现这货是所有人当中睡得最香的，哈喇子把衣服都湿透了。突然一阵细微杂乱的脚步声响起，楚天眉头紧皱，叫醒一旁睡得正香的朱古力。朱古力正梦着自己一手一个大肘子往嘴里送呢，舌头都舔到了，突然被叫醒了，满脸怒气，恨不得把叫醒他的人当成肘子，造了。但是看到叫醒他的人是楚天时，顿时念了，没好气的说道：“天哥，你干啥呀？我正吃肘子呢。”楚天做了一个噤声的手势，压低声音道：“你去把人叫醒，情况不对劲。”朱古力大胖脸一怔，急忙放轻脚步，把正在熟睡的众人全部叫醒了，有起床气的。差点一巴掌把朱古力呼倒。此时，负责放哨、警戒的人神色匆匆地走了过来，脸上的表情充满担忧，神色慌张地说道：“老大，不好了！”第157章，贝贝山。老大，不好了，有人潜伏过来了。楚天平静地问道：“看清楚是哪伙势力了吗？”“咱们学院的。”“下划线，下划线。”“北华的。”“看这样，互相残杀的日子终究还是来了。”“可是，大家下得去手吗？”其中两伙势力中的同学有很多人是很好的朋友，此时让他们兵戎相见有些不太现实，不要惊到他们，让他们进来。是老大，已经彻底清醒过来的众人表情凝重的看着楚天，等待着他的命令和抉择。不过这对于楚天来说确实是一场考验，怎么选吗？楚天，大家不用紧张，我会尽最大努力避免互相残杀的局面。老大，你不用为难，既然他们能找来，就说明已经不是北华的人了。面对敌人，绝对不能心软。楚天笑了笑，道：“说的一点毛病没有，但是能不打就不打。”楚天说话的同时，脚步声越来越快，密密麻麻的人群将楚天他们围了起来。所有人的表情很难看，大家都是同一所学院的，在外里应互相帮助，共同抵抗外敌。而今天竟然兵戎相见，要争个你死我活。此时，人群突然分开，一个面容阴柔，整个人身上都散发着一股阴柔之气。男生走了出来，身上散发着强大的真气波动。眼中充满实质般的杀意，紧紧盯着楚天。不用猜，此人应该就是宋清风的小叔宋威龙。宋威龙声音尖尖的道：“你就是楚天。”楚天笑道：“行不更名，坐不改姓。”
，在下楚天是也。”宋威龙眼中的杀意更加明显，怒道：“就是你杀了宋清风，楚天是我杀的，咋地？想报仇啊？”宋威龙满脸狰狞，厉声笑道：“姐姐，楚天，我要让你为清风陪葬，给我冲，一个不留，杀！”楚天看着暴动的人群，突然大声喝道：“各位同学！”不要听这个混蛋瞎！一千三百一十三，千万不要冲动！宋威龙大声咆哮道：“都他喵的等什么呢？动手啊！”楚天突然出手，一拳打在宋威龙的胸口处。当他反应过来的时候，略微迟了些，但还是挡住了大部分力量。宋威龙怒视楚天，厉声道：“混蛋，你敢偷袭我！动手，杀！”楚天，宋威龙，你是不是人？想让大家自相残杀吗？宋清风是我杀的，如果你想报仇，可以找我。宋威龙眼中喷火，怒视楚天，阴险卑鄙的家伙，竟然三言两句就让我陷入了被动的局面。宋威龙阴森的说道：“找你，你一个人打我们所有人吗？”宋威龙说着，用手指着他带来的所有北华学生。这样一来，不仅是在向楚天施加压力，同时也在警告所有人：“老子都看着呢，这个时候谁敢退缩，我绝对不会放过你。”但是他的行为适得其反，所有人在宋威龙的无情的压榨下，早就心生不满，满心怒火。就是没有人敢带头抵抗，所以才一直屈服在他的淫威之下。现如今碰到楚天等人，他们决定不再受其压迫，翻身农奴把歌唱。老子们不伺候了，你个 gay！ 景浩，其中一人满脸怒气道：“宋威龙，你他喵的要不要脸？你那么牛批，怎么不一个人挑战上千人？”宋威龙一时间还没反应过来，难以置信的看着之前在他面前唯唯诺诺，任由他占便宜的壮汉。这说好的相爱一辈子呢？曾经的山盟海誓、感天动地的誓言呢，都是骗我的吗？玲玲，宋威龙咬着嘴唇，委屈的说道：“你是在和我说话吗？”一，玲，眼睛啊，感觉自己鸡皮疙瘩掉满地。这什么情况？壮汉脸红脖子粗，怒道：“你个大变态，死 gay， 别他喵的恶心我，老子受够了！”嗡、哦，不明所以的众人脑袋嗡一下。宋威龙满脸凄凄然的看着壮汉。突然癫狂的尖利的笑了起来，姐姐，好啊，你竟然敢背叛我，去死吧！宋威龙身上爆发一股强大的真气，瞬间冲向壮汉。砰！楚天及时将宋威龙拦下，两人对轰一拳。楚天纹丝不动，宋威龙身体暴退，高下立判。可是丧心病狂、失去理智的宋威龙，此时哪里会意识到自己不是楚天的对手？再次运转真气，向楚天发起攻击。楚天大声喝道：“所有人后退！”众人不敢耽搁，毕竟黄金境界的战斗极有可能误伤到他们，急忙后退。但是有几个死心塌地追随宋威龙的手下，非常讲义气的站了出来。宋威龙癫狂大笑起来，道：“杰杰，杀了他，我保你们一世荣华富贵。”四人脸色大喜，高声道：“宋少放心，我们肯定誓死追随你。”大战瞬间拉开帷幕。朱古力等人怒道：“不要脸，欺负我们没人吗？干死这个大 gay！” 楚天，都别插手。我自己能应付，啊！宋威龙厉声道：“自不量力！”五人合力向楚天展开攻击。楚天挥动战龙傲，瞬间将一个实力最弱的拍飞，失去了战斗力，倒地不起，刚好落在朱古力的脚下。朱古力眼中闪过一抹狠戾，突然高高跃起，一屁股坐在了此人的身上。啊！一声惨叫，活生生的被朱古力坐死了。这他喵的死的太冤枉了！众人感到一阵头皮发麻，纷纷刷新了对朱古力的认知。一向看起来触人无害、肥头大耳的朱古力，竟然还有这么血腥的一面。剩下四人的攻击对楚天来说没有任何压力，游刃有余。他们突然后悔了，没想到楚天竟然这么强大。原本以为凭借五人的围攻，肯定能将楚天击杀，然后重新帮助宋威龙树立威风，到时候他们就可以一人之下，千人之上。但是随着体内真气的快速消耗，落败只是迟早的问题。几人相视一眼，同时后退，想要临阵脱逃。在宋威龙自己一个人冲上去的时候，三人急忙后退，掉头就跑，毫不犹豫。第158章坠得慌。宋威龙看到三人逃跑，厉声道：“混蛋，站住！宋少，你自求多福吧。”楚天眼中充满不屑，冷声道：“还敢分心？”砰！一拳将宋威龙击飞。三人急忙跪倒在地，道：“楚天，我们错了，念在大家同学一场的份上，放过我们吧。”我们，噗噗噗！三人看着胸口处的刀尖。艰难的回过头，看到朱古力和高峰两人的笑脸，咕噜咕噜，鲜血从嘴里向外溢出，一句话也没说话，倒在地上，死了。朱古力擦了擦大胖脸上的鲜血，道：“这种败类，留着也是祸害。”众人恐惧的
看向朱古力和高峰两人，就这么给杀了。楚天赞赏的看了两人，对待这种人就应该白刀子进红刀出。宋威龙知道自己今天是不可能活下去了，但是即使是死，他也要拉着楚天垫背。怒怒，宋威龙满脸疯狂之色，大喝道：“烈焰灼心！”嗯，楚天感觉这个成语好像在哪里听过呢。当他感受到宋威龙身上的温度时，想了起来：死鬼宋清风当初不也用过这招？但是。宋威龙的威势明显要比宋清风高出不止一个档次。宋威龙周围所有草树瞬间被点燃，然后转眼化作了灰烬。宋威龙厉声道：“楚天，我要杀了你，去死吧！”宋威龙好像一座小火炉冲了过来，周身温度达到了一个恐怖的高度。或许这招在之前能给他造成一点伤害，但是对现在的楚天来说没有任何作用。他甚至都没躲，就站在原地。砰！当宋威龙冲到楚天面前，众人心都提到了嗓子眼的时候。突然看到一个光溜溜的人飞了起来，只见楚天完好无损，衣服甚至都没出现一丁点的褶皱，站在原地，满脸笑容看着地上光溜溜的宋威龙。所有人大跌眼镜。经过两次亲眼目睹宋家人施展烈焰灼心，最后的结果都是自己落得个惨败的下场。这到底是攻击武技还是自残武技啊？搞得大家开始怀疑宋家的实力了。难道宋家第一任族长施展完烈焰灼心后，凭借那玩意征服了敌人？井号。可是，再转头看看地上奄奄一息的宋威龙，联想到之前的宋清风，这两人的都不大啊。而且，宋威龙还是弯把的，那谁是攻，谁是受？哎，怎么玩嘛？真让人费解。在场的女生看到宋威龙，满脸嫌弃，同时也能理解他为什么会走上一条不归路了。楚天看了一眼，急忙挪开，他怕自己长鸡眼，而且感到一阵突如其来的恶心。宋威龙满脸狰狞的看楚天，厉声道：“你要是敢动手！”我保证，所有和你相关的人都会一同陪葬。楚天，下辈子争取做个真男人。说完，打神鞭径直洞穿了宋威龙的身体，死了。那些跟着宋威龙一起过来的北华众人心里忐忑不安。楚天的狠辣和杀伐果断令他们感到恐惧。楚天，大家放轻松，我又不是魔鬼。现在想离开的，我绝对不会阻拦，也不会对你们出手。可是没有人动，笑话。这个时候谁会离开？鬼才知道楚天会不会出手。而且最重要的是。楚天现在的实力绝对是朱雀秘境内第一梯队的强者，也只有那几个势力的最强者有资格和楚天一战。跟着这样的强者，不管走到哪里，底气足，并且任务值也足啊！楚天看着没有人离开，笑道：“既然大家选择留下，我只有一个要求，那就是一旦让我发现有人身在曹营心在汉，后果自负，我敢保证一点，绝对会让他生不如死。”楚天独自坐在山头上，看着家的方向，思绪飘了回去，也不知道曹雨飞那个傻女人在干什么。有没有想我？哎，我可是想他了呢。朱雀秘境外，曹宇飞坐在，嗯，也是一个山头，看着江城方向呢喃道：“老公，你现在还好吗？我想你了。”阿嚏，阿嚏，两人同时打了一个喷嚏。哎哎，感冒了，赤果果的也不是我啊。楚天拉回思绪，站起身，回到阵营，男男女女都有，显得很是热闹。女生看到楚天后，满眼的小星星。人长得帅，实力还这么强，也不知道他喜欢什么样的女生。反正不是你这种胸大无脑的女生，你那是嫉妒，不喜欢山峰大的，喜欢你这个小土包啊！男神可能都嫌弃个手，你懂啥？男神这种控制欲强的亚皮，肯定喜欢一只手能把握的女人。嘿，不要脸，你还真好意思说，你这婴儿手都能把握的女人，也敢大放厥词？你好，大奶牛，下划线下划线。路过的楚天听到这群女人的虎狼之词。双腿一软，险些跌倒。一个女生关心说道：“男神，你没事吧？慢点。”楚天尴尬的说道：“没事，你们继续。”楚天急忙加快脚步离开。看着楚天的背影，女生满脸羞红，道：“你们猜男神为什么会走路不稳？为什么？晕球啊？”“嗯，你这么说我不和你犟，还有可能是因为男神坠的慌。”下划线。好家伙，眼睛都能透视了。主要是楚天的本钱太明显，走路的时候不老实。直晃悠 ，Sigma， 第159章，王者之心永存。楚天走到朱古力身边坐下，死胖子仍然沉浸在修炼中，让楚天刮目相看。没想到朱古力也会变得这么勤奋。我有什么理由不努力呢？朱古力睁开双眼，吐出一口浊气，问道：“天哥修炼太累了，我想打王者。”下划线。楚天感觉自己话说早了，打王者，这种时候就把你的王者放一放吧，好好修炼，不然小命都没了。朱古力义正言辞地说道：“
你不懂，王者之心永存，奈何桥上打王者是一种信念。有信号吗？我相信小马哥的实力，在未来的某一天会把业务扩充到地狱的，必须把服务器开起来。楚天无言以对，可能是他低估了王者在当代年轻人心中的地位，无可替代。天亮了，一夜没睡，楚天顶着大黑眼圈，没有一点精神头。朱古力在一旁鼾声如雷，睡得那叫一个香，可能梦里干王者呢。冷不丁的来一句：“你他喵的不好好刷野，抢我兵线干78呀？后期你能 C 呀？滚，杀我，偷我都可以，动我兵线要你命。”最后，朱古力还冒出一句：“一篇诗，一斗酒，一曲长歌，一剑天涯。”楚天时真的无法忍受了，上去就是一大脚。朱古力突然惊醒，怒吼道：“谁他喵的干克我？有种正面 solo！” 楚天怒道：“三个数，把嘴闭上！”啊，终究是一场梦。王者之心不可灭，等我，亲爱的王者，待我王者归来。楚天的一脚仍然没有将朱古力的王者之心踢碎。楚天，我现在要补觉，别让任何人找我。朱古力，好的。叮，宿主请签到。楚天，签到。叮，今日任务，睡觉一整天。就是这么人性化，知道我要睡觉，立刻把任务安排上。我现在还想抱个妞一起睡觉觉。火火，不，叮。不用系统宿主也可以自行解决，果真呢、啊。一个女生满脸媚色，娇笑道：“男神，你是要睡觉吗？我帮你按按头，缓解疲劳吧。这样好吗？”这种关键时刻，作为好兄弟的朱古力当然要挺身而出，为兄弟排忧解难。你这是埋汰谁呢？当天哥是巨婴啊，还拍睡？别在这儿耽误我天哥睡觉。朱古力这一嗓子，直接让女生俏脸羞红，气得直跺脚，转身离开。楚天满脸怒气，朱古力笑道。天哥这种水性杨花的女人，交给我对付就好，您就安心睡觉，谁都别想打扰。”楚天咬牙切齿的说道。“滚！”朱古力脸色一正，怒道：“看他把你气的，我等会在这立个牌子，所有人禁止靠近。”楚天一个头两个大，眼睛一闭，进入了梦乡。这一觉睡的那叫一个天昏地暗。要不是系统提示音响起，八成要睡到第二天天亮。叮，恭喜宿主完成任务，是否抽奖？楚天迷迷糊糊的说道：“抽。”叮，任务奖励：同心项链一件。备注：拥有同心项链的两人，即使远隔万里，也依然可以感受到对方的存在，进行视频投影，给人身临其境的视觉享受。同时，也具备危险检测，一方有危险时，会根据危险程度，同心相连发出不同频率的震动。楚天听到系统的介绍，顿时精神了。除界内出现两天项链，回去之后必须给老婆安排上。楚天醒来后，所有人都在认真的修炼。朱古力。天哥，你醒了，睡好了。楚天一看到朱古力，就想到了早上的事情，心里充满怒火。死胖子，怪我好事儿。朱古力开始，邀功。天哥，你是不知道啊，你睡着的时候过来两个女生，我看他们图谋不轨，被我及时发现，制止了。楚天目瞪口呆，那你还有这种操作？高峰看到眉飞色舞的朱古力，替他捏了一把汗。不作死就不会死。高峰感受到楚天身上的熊熊怒火，急忙插嘴道：“天哥。”有线索，楚天深吸一口气，冷冷的看了一眼朱古力，道：“说。”高峰急忙扒楞开朱古力，使了一个眼色，然后笑道：“根据我们的情报组打探到的消息，发现一处强者的墓穴，各大势力已经安排人去探查了。我想，咱们要不要过去看看？”楚天，可以。高峰，那我去安排。朱古力拉住高峰，不高兴的说道：“老高，你刚才扒楞我干啥？”高峰，我那是在帮你，没看到天哥都被你气得要抱走了吗？被我气的。开什么玩笑！不是被那群女人气的。高峰无奈的摇了摇头，道：“回去之后多买点核桃补一补。”滚！朱古力偷偷的转过头，迎上楚天充满怒气的目光，吓得他大胖脸一阵颤抖。真是被我气的！女人心海底针，天哥的心好像是太平洋里面的针。哎，高峰已经安排人去探查了，这次行动不可能大家都去，只好抽签决定。最后有十个幸运儿，在所有人羡慕的眼神下，站在楚天身后。刚巧不巧。锦鲤体质的朱古力抽中了，大胖脸充满激动，道：“天哥，我们铁三角如今少了一个雪莉带，但是多了一个雪莉里，必然掀起古墓里的一阵血雨腥风。”楚天看了一眼朱古力，郁闷的要命，这辈子恐怕是摆脱不了他了，千分之几的概率都能选中。星号 M， 造孽啊！楚天，胖子，要不你别去了，太危险了。朱古力义正言辞，满脸严肃的说道：“不行，这么危险，我更要去了，有我在。”一切妖魔鬼怪纷纷要避让，咋地？你长得丑
，他们就怕你啊！哦哦，朱古力，玩归玩，闹归闹，别拿长相开玩笑。楚天瞪了朱古力一眼，带着众人连夜出发，时间紧，任务重，一场大战即将拉开帷幕。第160章，夏芷柔，古墓前风云聚，争气运夺传承。众人在天亮前终于赶到了古墓，此时外围已经聚满了各方势力，上千人井然有序。当看到楚天时，众人明显一愣。眼中充满一丝冷意。古墓里有什么？没有人知道。但是蛋糕就这么大，人越多，大家分的就越少。而众人看楚天，感觉非常面生，态度更加不友好。草台班子也敢来和他们抢肉吃？站住！你们是什么人？楚天、北华、林天殿、北华、宋威龙不亲自来，让你们这些小虾米过来，是不是有点太不把我们当回事了？楚天笑道：“宋威龙可能来不了了。”嗯，什么意思？死了。死死了！你说宋威龙死了？是的，走路抽筋，一口气没上来，死了。听到宋威龙的死音，众人嘴角一抽，信就怪了。宋威龙肯定是怕了，不敢亲自过来，派了个替死鬼。楚天在众人不满的眼神注视下，找到一块空地坐下。诗琪，来这边。突然，一道悦耳动听、宛若黄鹂的声音响起。由于天黑，楚天并没有看清女生的长相，但是李诗琪明显对这道声音很熟悉。脸上充满喜色，笑道：“楚天，我们去那边。”楚天点了点头。临近后，楚天还是没有看清这个女人的真面目，脸上蒙着一层白纱，身着一袭白裙，整个人如同一世独立、不食人间烟火的仙子。不管人长得咋样，但是这气质绝对是楚天见过的，除了自家老婆最好的。李诗琪急忙走到女生身边，搂住女生的胳膊，亲切的说道：“芷柔姐，你也在啊？”“是啊，过来瞧瞧，我还担心你呢，一直在找你。”李诗琪笑道：“谢谢芷柔姐惦记，我给你介绍一下，这位是楚天。楚天，这位是松花江学院的夏芷柔。”两人相视一笑，点头示意道：“你好，你好。”楚天感觉这双眼睛好像在哪见过，绝对不是老套的搭讪，是真的好像在哪见过。而且这个女生给他一股浓烈的危机感，很强，肯定不是表面上看起来黄金二星这么简单，此女不一般啊。夏芷柔看了一眼楚天。眼中有一抹不易察觉的神色，不过转瞬即逝，和一旁的李诗琪交谈起来。李诗琪则显得有些心不在焉。夏芷柔有多出色，她作为好姐妹非常清楚，任何男人见了没有不爱的。虽然对自己的长相、实力都非常有自信，但是和夏芷柔一比，她没有一点自信心。楚天该不会也像那些男生一样被芷柔姐的魅力迷倒了吧？诗琪，诗琪，诗琪怎么了？啊，没，没事。芷柔姐，你说。夏芷柔疑惑地看了一眼李诗琪，道：“等进古墓后，你跟着我一起吧。”李诗琪摇头拒绝道：“芷柔姐，我有队伍的，要不我们联盟吧？”说完这话，李诗琪就后悔了，自己嘴怎么这么欠呢？哦哦，联盟，联盟不就等于给楚天和夏芷柔创造机会了吗？哎呀，好气啊！不过以夏芷柔的性格，应该不会同意吧？夏芷柔虽然为人温柔，但是骨子里却非常要强，喜欢独来独往。可是。李诗琪做梦也没想到，夏芷柔竟然欣然接受了他的提议。夏芷柔笑道：“好啊，联盟确实是个不错的想法。”李诗琪 ，D O O。李诗琪惊讶地问道：“芷柔姐，你说什么？联盟？”众人好奇地看着有些反常的李诗琪：“怎么了？这是？联盟不是他提出来的吗？”夏芷柔轻声道：“对呀，不是你说的吗？”啊啊，是我说的。楚天，你感觉联盟怎么样？李诗琪转过身，背对着夏芷柔。不停地眨眼睛，对楚天示意。可怜的是，楚天会错了意。楚天还真不想和夏芷柔联盟，主要是给他一种危机感，很不舒服。但是，既然是李诗琪提出来的，他也不好拒绝，显得有些小人了。楚天笑道：“可以啊，人多力量大。”李诗琪俏脸一紧，恼怒地瞪了一眼楚天，让他有些摸不着头脑。不是同意你的提议了吗？瞪我干啥？景浩，夏芷柔主动伸出白皙修长的玉手，轻声道：“合作愉快。”楚天握住夏芷柔的玉手，顿时传来一阵冰冰凉的感觉，让他整个人都感到一阵清凉之意，非常舒服。一时间竟然失了神。朱古力在一旁小声道：“天哥，差不多得了，差不多得了，差不多得了，有点过了。”楚天顿时清醒了过来，尴尬的说道：“不好意思，冒犯了，合作愉快。”夏芷柔并没有生气，依旧细声细语的说道：“楚公子言重了。”李诗琪凶巴巴瞪了一眼楚天，撅着小嘴坐在夏芷柔身边。楚天尴尬地摸了摸鼻子，找块空地坐下。这里面最高兴的莫过于朱古力
，松花江真武学院完全可以算得上一所女子真武学院了。全院女生占比 99% 剩下的 1% 的男生也是有些问题的哈。朱古力看着眼前这群莺莺燕燕、漂亮美丽的小姐姐们，脸上充满一片喜色。楚天，你有点人样，等会快成盒了。朱古力，天哥，太哇塞了！你看看那个，这身段，这脸蛋，简直把我的神经拿捏了。要是能和他共赴巫山，我宁愿再胖一百斤。楚天嘴角一抽，看来死胖子是碰到真爱了，不然不能这么丧良心的发誓。胖子，你放心，我肯定会让你实现这个愿望的。谢谢天哥，好兄弟，你要是帮我把它拿下，肯定请你吃遍江城。不是这个啊，零零，那是第161章黑蝎蝙蝠。朱古力疑惑的说道：“啊，不是，那你帮我实现啥愿望？”楚天，帮你再胖一百斤。朱古力恼怒地说道：“靠，那我用你体重这个东西，我从来不依靠别人帮我。” Omega 反斜杠。周围人看到夏芷柔和楚天手握在一起，眼中充满震惊。夏芷柔是谁？那可是江城继曹雨飞之后又一位所有男人心中的女神。虽然没有人知道夏芷柔的容颜，但是身上的气质就已经把他们征服了。没有人不想一睹芳容。夏芷柔虽然温柔，但是从来没见过，也没听说过夏芷柔和哪个男生有过肢体接触。但是，刚刚却和一个他们从未见过的男生握手，并且被握了那么久，还没有生气，简直让他们快颠覆三观了。所有男生看向楚天的眼神充满怒色，纷纷打探楚天的消息。楚天清楚地感受到了来自周围这群男生的敌意。红颜祸水啊！下划线，不就是握了一下手？至于吗？吃人啊！就这心胸，这辈子也别想逆袭女神了。时间一点一点过去，天色慢慢亮了起来。整晚没有人合眼，所有人都在紧张的等待着天亮。叮，请宿主签到。楚天签到。叮，今日任务，地点签，古墓签到。所有人起身走向古墓。楚天看了一眼夏芷柔，道：“我们也过去。”夏芷柔，可以。突然，一道愤怒的声音响起：“是你，楚天。”嗯，哦，楚天，在外界最近名声大声的 S 级真武天赋楚天，原来是他。楚天，晨曦，楚天没想到在这里碰到了你，还真是天堂有路你不走，地狱无门你偏要闯。楚天撇嘴，不屑的说道：“做个人不好吗？为啥想做鬼神？”晨曦怒道：“牙尖嘴利，你都不用选目的了，这座古墓现成的。”楚天不屑的撇了撇嘴，道：“你可真是孝敬的好蛋儿，你混蛋，把他给我拿下！”晨曦满脸怒气，发布命令，天才联盟的人瞬间充满杀气，走向楚天。楚天俨然不惧，面色平静。就在众人准备动手的时候，夏芷柔突然开口，声音依旧那么温柔，道：“各位有什么矛盾，先放一放，可以吗？”语气虽然很轻，但是却带着一丝不容置疑的味道。众人止步，不敢轻举妄动。晨曦表情狰狞，怒道：“你说放一放就放一放，老子今天动定了，动手！住手！都回来吧！”此时，又是一道平静的声音响起。晨曦脸色一正，怒道：“二弟。”你这是什么意思？晨曦回头看向身后一名长相阳光帅气的男生，质问道：“此人正是晨曦的二弟陈立，任务榜排名第三，天才联盟的领袖。”陈立笑道：“夏仙子都发话了，这个面子当然要给，杀他不急于一时，跑不掉。”晨曦虽然是陈立的哥哥，但是对这个二弟，晨曦不敢反抗他的话，满脸不甘的看向楚天，厉声道：“再让你多活一段时间。”楚天不屑的说道：“那个，谢谢呗。”垃圾。晨曦，你，怒！楚天从晨曦身边经过，道：“好好看看外面的世界，可能是最后一眼。”这时，楚天又感到一道非常具有侵略性的眼光看向他。古墓口，一个身材魁梧、浑身肌肉高高隆起、给人一股力量压迫感的猛男紧紧盯着他，眼中有一抹异彩。楚天眉头微微皱起，此人给他的感觉也非常危险。好家伙，没想到来一趟古墓，竟然碰到两个能给他带来危机感的同辈之人，有意思。众人走进古墓，里面一片漆黑，立刻点燃火把。十米宽、百米长的甬道，给人一股毛骨悚然的感觉。尸骨遍地，有长达十米的巨型骸骨，也有不足一米的森森白骨。立！突然，甬道内响起一阵厉叫声，众人大惊失色，急忙运转真气。漆黑的前方骤然间亮起无数光点，好像是满天繁星一般。立！又是一声厉叫，光点瞬间向他们冲了过来，喷射出刺鼻的黑雾。这是黑蝎蝙蝠，有毒！快捂着鼻子！黑蝎蝙蝠虽然没有真气，但是体内却蕴含着一种致命
霸道的毒性，只要被人吸进体内，会瞬间殒命。所以，当众人听到是黑蝎蝙蝠时，一个个表情充满恐惧，急忙捂住鼻子，拼命的施展武技，开始攻击。夏芷柔玉手紧握，身上散发出一股恐怖的真气波动。但是楚天更快，双臂猛地抬起，九重掌，一掌排出，正前方的黑蝎蝙蝠瞬间被击杀。可是，这仅仅是一个开始而已。他们进的好像不是古墓，而是闯进了黑蝎蝙蝠的老巢。这他喵的也太多了！很快便有人中了黑蝎蝙蝠的毒，倒地死了。楚天眉头紧皱，这样下去也不是办法啊！没有人知道前面还有多少这个鬼东西。甬道内漆黑一片，楚天启动黑天，一道攻击光束猛地射出，突然一阵刺眼的光芒亮起，众人急忙用双手捂住眼睛。只见前方的黑蝎蝙蝠受到了致命的攻击，啪啪啪，落在地上，死了大半。不等众人睁开眼睛，楚天启动攻击光束，又是两道刺眼的光芒射出，令人无计可施。毛骨悚然的黑蝎蝙蝠全部被击杀了。等众人睁开眼睛时，繁星一般的黑蝎蝙蝠已经消失了。急忙点燃火把，看到满地密密麻麻的黑蝎蝙蝠尸体，众人眼中充满震惊。怎么回事？咋都死了呢？刚刚射出的那道刺眼的光芒是什么？第162章，教训晨曦。楚天此时早就已经将黑天收了起来。脸色平静，晨曦突然大声说道：“我相信这个世界有光。”白痴，有光！我他喵的还迪迦呢！晨曦怒视楚天，厉声道：“混蛋，刚才怎么不毒死你？你这废物都没死，我会死！”搞笑！众人重振旗鼓，继续向前行进。不过速度明显已经放慢了许多，还没见到墓室就已经损失惨重。接下来可能有更加危险的情况等待着他们。夏芷柔深深的看了楚天一眼，然后移动莲步向前走去。朱古力心有余悸，道：“天哥，这也太危险了，比龙潭秘境吓人。”楚天沉声道：“进去之后别瞎摸，管好你的手。”朱古力满口答应，道：“放心吧，你还不信我？”楚天想了想，也确实是在危险面前，朱古力还会乱来。哦，可是都是因为该死的信任，差点葬送了所有人的性命。众人小心翼翼，心惊胆战，终于来到墓室门口，并不是想象中的大门紧闭，需要寻找机关进入。敞开的石门好像在欢迎他们的到来。墓室内灯火通明，一片寂静，没有任何危险的征兆。但是，仍然没有人敢贸然进入，一探究竟。事出反常必有妖，毕竟刚刚经历一场惨烈的战斗，鬼知道里面还会有什么危险。楚天抬步向着大门走去，晨曦阴阳怪气的嘲讽道：“不作死就不会死，祝你早点死。”楚天突然转身，一掌拍出，晨曦完全没有反应过来，就算反应过来，也不可能躲得开。砰！沉闷的声音响起，晨曦瞬间被击飞。好在一旁的陈丽及时出手，拦下了大部分的力量，不然楚天这一击恐怕会直接将晨曦带走。陈丽眼中充满寒意，怒视楚天，沉声道：“找死！”晨曦咆哮道：“二弟，给我杀了他！”陈丽眼中杀意大盛，真气疯狂运转，骤然发起攻击。砰！沉闷的声音再次响起，两人对轰一拳，陈丽身体暴退，而楚天站在原地纹丝不动。高下立判，陈丽眼中闪过一抹震惊，自己竟然被击退了。虽然没有动用全力，但是也用了五成的力量。看来这个楚天确实有点东西。两人的战斗结果也让周围各方势力领袖狠狠的惊到了。虽然他们之前都听到过楚天 S 级天赋的事情，但是并没有人认为 S 级天赋有多了不起。可是经过刚才一战，他们发现自己低估了楚天这个 S 级天赋的天才。晨曦像小丑一样的叫喊声，不禁让众人感到一阵无语。真是不明白，一奶同胞的两兄弟为何差距这么大。陈丽脸色阴沉，怒视楚天，并没有继续出手。倒不是他怕了，相反，心里非常想弄死楚天。可是目前的状况不允许，即使他能将楚天击败，自己也会重创。接下来的古墓寻宝，他会非常被动，得不偿失。楚天必须要付出惨重的代价，但不是现在。陈丽阴森的笑道：“杰杰，楚天是吧？咱们两个走着瞧。”楚天眼睛一横，不屑的说道：“跑着瞧。”我怕你啊！晨曦咆哮道：“二弟，你怎么能放过他，杀了他？”啊？陈丽冷声道：“闭嘴！我做事还轮不到你指手画脚，再敢多说一句，你就给我出去！”晨曦表情狰狞可怖，但是面对暴怒的弟弟，他不敢再多说一句废话。陈丽的性格他了解，说到做到。如果真把他惹怒了，肯定会把他自己丢下。想到刚才那些恐怖的黑蝎蝙蝠，晨曦眼中充满恐惧，急忙从地上站了起来，一撅一拐走到陈丽身后。楚天不屑地说道：“废物！”晨曦怒火攻心，喷出一口鲜血
，两眼一翻，险些晕死过去。楚天走进墓室，并没有遇到任何危险，很明显这里曾经来过人，他们并不是第一波，而且墓室内也没有任何危险，因为地上没有尸骨。墓室内除了入口处敞开的石门，再无任何出口，就好像走进了一条死胡同。众人见楚天没事，松了一口气，一拥而入，四处寻找机关。此时的楚天反倒是像没事人一样，找到一处干净的地方坐下休息，惹得众人一阵气愤。但是经过刚刚的实力震慑，他们也是敢怒不敢言，只能眼睁睁地看着。不过一个小时后，众人一无所获，没有找到任何线索。难道这里真是一天死胡同？情报有误？没有人知道情报的来源，更不晓得情报的准确性。只是突然听说这里有座古墓，里面可能有大机缘，众人就聚集在了一起。朱古力小声道：“天哥。”你也起来瞧瞧，还得您出马呀、啊！声音虽小，但在气氛压抑、静得吓人的墓室中，听起来依然很清晰。众人冷冷地看了朱古力一眼，吓得胖子一缩头，大气都不敢喘了。但是思想活跃得很，等老子把武林秘籍修炼大成的，肯定带领凶兽把你们家荡平。楚天也感到一阵无语，真把他当成胡八一了呀！分金定穴，他要是有那两下子，早就发家致富了。不过话都被朱古力说出去了，装也要装一下。楚天站起身，突然一阵侧耳的摩擦声响起，封闭没有任何缝隙的石壁突然出现一道石门。Sigma L L L， 众人满眼震惊，看了看石门，又看了看楚天，这好像看小说呢，也太他喵的神奇了吧！楚天刚站起来，石门就出现了。石门有灵智，怕了？怕什么？怕楚天日强吗 ？Sigma， 楚天尴尬的摸了摸鼻子，真着笑。朱古力在一旁小声道：“天哥高傲起来，别笑。”皇冠会掉，楚天急忙把脸板了起来，故作一副高深莫测的样子。都看我干什么？一点小把戏，不知一善。各位请吧。众人鄙视的看了一眼楚天，走进石门。夏芷柔眼中闪过一抹异色，突然轻声道：“你很让人吃惊呢。”景浩，钢铁战士。嗯，他怎么知道？楚天满脸震惊的看着夏芷柔。第163章，狼蛇。夏芷柔眼中满是笑意，看到楚天疑惑的眼神，并未有过多的解释。移动连步向前走去，楚天看着夏芷柔的倩影，摸了摸鼻子。这个女生总给他一种似曾相识的感觉，并且非常神秘。下画线，他刚才看到了自己启动黑天，不能吧？毕竟当时攻击光束在极黑的空间中发出那种强度的光，人类的肉眼是无法承受的。楚天还是想不明白，索性也不去想了。知不知道又能咋地？下画线，跟上夏芷柔的脚步，众人走过石门，来到另外一间墓室。所有人停在距离门口十米的位置。看着满地的尸骨，不敢贸然行动。这种情况只能说明墓室有机关，有人用自己的生命在警告后辈。因为有了刚才的经历，大家很自然地把目光看向楚天，希望他们找到破解机关的方法。楚天感受到大家的目光，不禁感到一阵头大。真把我当成老胡了吗？我他喵的哪里知道机关在哪？刚刚经过的石门突然落了下来，砰！一声巨响，众人满脸惊恐，后路没了。这人群顿时骚乱起来。龙傲天突然开口道：“楚天，你来看看。”楚天瞪了他一眼，道：“这个机关看起来神秘莫测，我暂时也没找到破解的方法。要不你走几步看看？”陈丽在一旁冷笑道。楚天冷冷的看了一眼陈丽，道：“不说话，没人把你当哑巴。”陈丽被楚天对得满脸怒气，冷哼一声，转过头。可是这样一直耗下去也不是办法，大家根本没有带任何食物，而且这个空间是封闭的，没有空气，压抑。沉重的气氛充斥在每一个人的心中，有人忍受不住这种煎熬，失去了理智，彻底崩溃了，突然向前面跑去。嗯，没有机关。此人激动地喊道：“没事，快过来啊！”他可能看不到对面人脸上恐惧、震惊的表情，依然在挥动手臂，大声呼喊着。他感觉自己的头发湿漉漉的，不停地有水滴滴下，疑惑地抬头看去，骤然间，整个人眼睛瞪得溜圆，充满恐惧，站立在原地一动不敢动。啊！一道惨叫声响起，只见一头浑身漆黑的毛发、蛇身狼头的怪物，此时张开血盆大口，一口咬住他的脑袋，嘎嘣嘎嘣，咔哧咔哧，牙齿和骨头的摩擦声在墓室内响起，让人头皮发麻。狼蛇活生生的将整个人生吃了，血迹顺着他的嘴淌了满地，看得众人更是满心的恐惧。此时只想回家找妈妈。龙傲天暴喝一声道：“同时出手解决掉他，不然我们今天都要成为他的食物。”龙傲天的声音将大家拉回了现实，纷纷运转真气，向着狼蛇展开攻击。但是，这头狼蛇的实力已经真至黄金九星，
，他们的攻击打在身上，完全没有无法造成太严重的伤害。狼蛇感觉自己的威严受到了挑衅，嗷、哦！鸣！一声怒吼，狼蛇向着众人冲了过来。楚天护着朱古力等人快速暴退，狼蛇一个俯冲，瞬间带走十多个人。太强了，他们根本不是对手，这样下去只会全军覆没。龙傲天和夏芷柔联手抵抗狼蛇的再次行凶，楚天眉头一皱，闪身加入了战斗。五人的合击成功抵挡住狼蛇的屠杀，可是这只是暂时的，狼蛇的气势还在疯狂飙升，而他们此时真气已经濒临枯竭。狼蛇突然摆尾，直接将后面的陈立击飞，身体重重的撞在石壁上，口吐鲜血，瞬间失去了战斗力。狼蛇越战越凶，同时他好像还是个 LSP， 在将陈立击飞后盯上了夏芷柔，眼中充满淫秽，人性化的舔了舔舌头，身体一阵蠕动，瞬间冲到夏芷柔身边，蛇神化作一柄利剑。刺向夏芷柔的下面，剩下的几人看到狼蛇的攻击，脑瓜子嗡一下。这畜生还真是毫无兽性，这么粗的蛇尾，谁能受得了？大象也够呛吧？楚天眼中寒光四射，双腿弯曲，瞬间弹射而出，一把拉住狼蛇的尾巴，大声喊道：“砍他尾巴，是命门！”几人来不及称赞楚天真勇，急忙向狼蛇的尾巴全力攻击。嗷呜嗷呜嗷呜！狼蛇痛苦的嚎叫起来。身体剧烈抖动，尾巴砸向石壁，想要将楚天甩掉，但是这样一来就给其他几人创造了机会。龙傲天手中出现一把黑金色的长刀，刀身散发着恐怖的真气波动，寒光凛人，一看就知道此刀不是凡物。龙傲天身形一阵晃动，冲到狼蛇身边，长刀猛地斩下，噗，切肉的声音响起，狼蛇吃痛，发出一阵震耳欲聋的嚎叫声，身体向四周撞去，墓室内一阵晃动，长刀虽然不凡。但是并没有将狼蛇的尾巴砍掉。龙傲天的实力不够，夏芷柔平静地说道：“楚天，你再坚持一会儿。”说完，身体竟然倚仗某种秘法腾空而起，站在龙傲天的宝刀上，看得龙傲天嘴角一抽：“我的大宝贝儿啊，就这么被一个女人践踏了，我恨！”夏芷柔，龙傲天，你想什么呢？用力啊！啊，好的。龙傲天双手突然离开刀柄，握紧双拳，猛地砸向刀背。楚天同时卯足力气，双臂青筋暴起。呵，啊，干，嗷、哦、呜！四道不同的声音响起，狼蛇的尾巴硬生生被三人弄了下来。狼蛇巨大的身体向一旁倾倒，鲜血滚滚流淌。三人气喘吁吁地坐在地上。朱古力突然大声喊道：“天，天哥，你快看！”第164章：黄天不负有心人，千金散尽还复来。朱古力指着地面，满脸惊讶。众人闻声望去。只见从狼蛇体内流出的鲜血，在地面上汇聚成一个诡异的图案。在整幅图案显示出来的时候，还不等众人看出个所以然，石门缓缓打开，里面一片金碧辉煌，好像来到了古代的皇宫一样，到处充满着奢侈，满地的金银珠宝、各种武器、丹药。众人脸色涨红，奋不顾身地冲了进去，正准备搜刮呢，朱古力满脸鄙视道：“没见过世面的亚子，钱财乃身外之物，何必这么当真？当心有机关。”朱古力的话让他们脸色一正，满脸怒气地看着他。不过并没有人轻举妄动，毕竟谁也不敢保证是不是真的没有危险。可是看着地上晃的人眼刺痛的金银珠宝，他们就很难受。朱古力，我就是随便一说，你们请便。楚天惊讶地看着朱古力，道：“咿呀，觉悟上来了呀！”朱古力义正言辞地说道：“那是天哥教育的好。”可是他的心里想的却是：傻十三才拿呢，白费力气也拿不走。但是接下来的一幕直接让朱古力差点骂娘。众人将地上的珠宝拿起来放进兜里，没遇到任何阻碍。这，朱古力揉了揉自己的小眼睛，他喵的，聪明反被聪明误，能拿起来。朱古力瞬间加入搜刮大军中。楚天看着他忙碌不停的背影，嘴角一抽，这个死胖子，怪不得刚才说出那样的话，原来是担心被胶水粘在地面上，拿不走，白费力气。朱古力脖子上挂了一条长一米的金项链，恼怒的说道：“这群孙子！”真他喵的快，啥也没捞到，失误啊！看来老祖宗说的不是没道理。老祖宗说啥了？看见宝贝就出手。朱古力摇头晃脑，大金链子发出一阵哗啦啦的响声，道：“非也，非也！老祖宗曾言，见财就上，准没错。反斜杠，零下花仙哦。”众人将墓室内的珠宝掠夺干净后，准备打道回府。毕竟此次任务也算有一个圆满的收尾，不枉此行，没有其他值得留恋的了。但是楚天却认为这里面肯定还有宝贝。这里不是真正的墓室，因为系统没提示他任务成功呢。众人相继离去，晨曦冷冷地看了楚天一眼，没敢多说一句话，转身离开
，身上的伤势并没有好转。此时和楚天战斗，肯定死路一条。楚天也没有阻拦众人离开。龙傲天看向楚天，笑道：“我很期待和你一战，但不是今天。朱雀秘境即将结束，擂台战上我等着你。”楚天，随时奉陪。龙傲天也走了，整间墓室只剩下楚天和夏芷柔两方势力。而夏芷柔似乎也没有要走的趋势，难道他也知道这里不是主墓室？楚天故作疑惑的样子问道：“夏小姐不走。”夏芷柔眼中闪过一抹笑意，道：“你不是也没有走的意思吗？”呃，还给他整不会了，不知道该怎么往下接了。楚天尴尬的摸了摸鼻子，道：“我感觉这里好像不是真正的主墓室。”夏芷柔满眼肯定，点头道：“的确不是。”楚天看着如此自信的夏芷柔，惊讶的问道。你怎么知道？夏芷柔眼神又变得有些茫然。你难道我说是直觉，你信吗？楚天，我是该信呢，还是不该信呢？都给我整不会了。不过夏芷柔为什么会有这样的直觉呢？很奇怪，这个女生身上肯定有秘密。楚天真有一股将夏芷柔脸上的面纱一把扯掉的冲动，想看看这位外面疯传有九天仙女之容的女神到底长什么样。但是理智还是战胜了欲望，因为八卦体质的死胖子告诉他一个秘密。夏芷柔曾经说过，如果有人把她的面纱摘掉，就嫁给此人。无论是谁，只要你能摘掉，就能娶到这位九天仙女。所以，朱古力一路上一直都在打这个主意。不得不说，这对于任何一个男人都很有诱惑。谁不想娶这位实力强大、身材黄金比例的夏芷柔？不过，对于楚天来说，就像开盲盒，谁也不知道面纱下的这张脸长什么样。万一是一个龅牙针呢？一旁的朱古力思想活跃了起来。刚才还想拍拍屁股，挂着大金链子走人，但是听到两人的对话，顿时来了精神。这里不是主墓室，有这么多宝贝，那主墓室，我滴乖乖，该不会有一座金山吧？哦嚯嚯，哦！朱古力冷不丁的笑声在墓室内听起来贼吓人，一阵阵回声响起，吓得那些正离开墓室的众人双腿直打颤。妈呀，有机关，快跑啊！楚天没好气的说道：“你有病啊，吓我一跳！”朱古力小眼睛充满激动，道：“天哥，还等啥呀？找机关啊！哇，老祖宗说的对了。”李诗琪在一旁无奈的翻了一个白眼，道：“老祖宗又说啥了？”朱古力，皇天不负有心人，千金散尽还复来。楚天抬腿就是一脚，直接将朱古力险些送进石棺里。朱古力刚想发怒，突然看到石棺里的骷髅，吓得妈呀一声，急忙从石棺跳开，双手合十，道：“前辈，不好意思，无意冒犯。”您继续睡，晚辈不打扰了。朱古力三跪九拜，态度那叫一个虔诚啊，好像看到自己家的老祖宗了一样。嗯，这是什么玩意儿？第165章，幸福来得太突然。朱古力又一次吸引了对大家的注意力。楚天急忙走了过去，生怕他控制不住自己的手，胡乱碰到机关。到那时候，所有人都成陪葬的了。别乱动。但是楚天的制止很明显，已经来不及了。朱古力伸出了罪恶之手，中指按在石棺上一个凸起的按钮上。至于为什么用中指，习惯吧。井号，突然，整间墓室剧烈的晃动起来，随时有坍塌的可能。而石棺也随之消失不见了。刚才摆放石棺的位置出现一个深不见底的坑，看着即将要坍塌的墓室，楚天大喝一声，跳下去。说完，一马当先，纵身一跃，跳了下去。朱古力闭着眼睛爬到坑边，一咬牙跳了下去。众人也来不及思考，纷纷向石坑跳了进去。嗯，大家跳下来后。都做好了粉身碎骨的准备，可是惊讶的发现，他们现在所处的位置竟然距离刚才的墓室不足两米的距离。还不等众人反应过来，脚下又是一阵晃动，感觉在平移。待他们看清眼前的景象时，满脸震惊，这里并不是想象中的墓室，而是……丁，恭喜宿主完成任务！丁，宿主是否抽奖？楚天抽。丁，任务奖励回光返照单一屏。看着眼前这座宫殿。众人满脸骇然的表情，这就是主墓室。我滴乖乖，一座完成的宫殿群，大门两侧有两排气势恢宏的石像，怒目圆睁，满脸威严。众人走到大门前，石门缓缓打开，里面的景象再次让刷新了他们的认知。各种凶兽匍匐在地，强大的真武者满脸虔诚，单膝跪地。他们全部在朝拜最上方空无一人的王座，没错，就是连个人都没有，空空如也的王座。这是为何？夏芷柔满脸追忆。眼睛再次充满迷茫，挪动连步向前走去。此时的他好像丢失了魂魄，整个人没有一点意识。楚天想要伸手拉住夏芷柔，可是在他出手的一瞬间，被一股强大力量弹开
，身体暴退，体内气血翻涌。楚天心急如焚，大声喝道：“夏芷柔，你醒醒！”但是夏芷柔仍然没有任何反应，倩影也随着一点一点接近王座，变得模糊起来，整个人身上的气势也越来越飘渺。在众人紧张担忧的注视下，夏芷柔竟然坐在了王座之上。嗡、哦，好像是一道古朴沉重的钟声响起，宫殿内的所有石像仿佛活了一般。身上纷纷散发出一股强大的气势，虔诚之感更加浓烈。王座之上的夏芷柔仿佛正在经历一场蜕变，宫殿内那些石像身上所散发出来的气势疯狂涌进夏芷柔体内，但是他的境界和实力根本无法承受这么庞大的力量。大声娇喝道：“楚天，上来！”楚天眉头一皱，不知道夏芷柔为什么叫他上去，又为何选中他。但是就给他思考的机会并不多，晚去一秒钟，夏芷柔就有暴体而亡的可能。急忙运转真气，向着王座之上的夏芷柔走去。随着他的步伐，挡在他面前、散发恐怖真气的石像竟然动了起来，身体直接匍匐在地，让开一条路。楚天走到夏芷柔身边，疑惑地问道：“需要我怎么做？”夏芷柔娇躯剧烈颤抖，眼神很是痛苦，艰难地说道：“爸，把手给我。”楚天伸出手，夏芷柔手臂缓慢抬起。当两人手握在一起的时候，楚天突然感觉自己体内的真气在疯狂运转。而下面那些石像内的真气也在向他体内涌入，楚天来不及想太多，急忙闭上眼睛，消化这股磅礴的真气。此时的两人好像完美结合了一样，恐怖的真气涌入二人体内，被全部吸收，有一种传功的感觉。只需要他们将真气在体内运转，然后就可以让境界快速提升。半刻钟的时间，楚天已经突破到了黄金二星的巅峰，即将迈入黄金三星。而宫殿内的真气储存并没有任何减少的意思。朱古力等人也开始尝试吸收真气，突破境界。可是，当真气进入他们的体内时，疯狂窜动，险些将众人重创。楚天感受到源源不断的真气涌进他的体内，没有停止的意思，心里不禁感到一阵害怕。虽然这股真气精纯的很，即使一鼓作气突破到不朽，对他的根基也不会有任何影响。但是，我还没准备好呢，来的也忒突然了吧？一边享受醍醐灌顶的感觉，一边握着夏芷柔柔弱无骨、冰冰凉的玉手。惬意的很吗？这种修炼方式我喜欢。楚天的境界已经突破到了黄金五星，就在他准备一鼓作气突破到黄金六星的时候，真气突然停止了向他体内汇入。嗯，楚天疑惑的转过头，看到夏芷柔双手结印，好像施法呢。一连串楚天看不懂的印法在他指尖跳动，宫殿内的真气也在疯狂向其指尖汇聚。呵，宁，夏芷柔娇喝一声，手指猛地向着宫殿那一点。嗡、哦。所有真气突然消失的一干二净，全部回到了石像体内。楚天郁闷地看了一眼夏芷柔，道：“怎么不继续了？”夏芷柔，这股真气越来越庞大，力量也越来越强，我不行了。嘎、啊，你不行了？但是我是男人，我强啊。楚天，嗯，我怎么没感觉到？夏芷柔，所有的力量冲击被我拦了下来，你自然感觉不到。呃，感情自己吃的是现成的呀。夏芷柔话音刚落，身体突然倾倒。楚天手疾眼快，急忙张开双臂去扶夏芷柔，可是手指不经意间将夏芷柔脸上的面纱摘掉了。这，当楚天看到夏芷柔的容颜时，满脸骇然，是骇然，不是惊讶，也不是惊艳。第166章，长得一模一样，难道因为夏芷柔长得太丑了，把楚天吓到了？等于突，楚天难以置信的说道：“是，是你。”夏芷柔眼中闪过一抹异色，轻声道：“你见过我？”楚天脸色一正，平复平复激动的心，暗道：“我能说见过你的遗体吗？这么说会挨揍不？”楚天想了想，道：“没，没有，和我曾经见过的一位前辈一模一样。”没错，夏芷柔的长相和楚天在龙潭秘境见过的女战神凌霜长得一模一样。这怎么可能？难道是凌霜复活了吗？太匪夷所思了！楚天感觉自己的大脑都不够用了，而且从夏目氏到刚刚经历的传承，一切的一切，夏芷柔好像都提前知道一样。他来古墓的主要目的非常明确，该不会真的复活了吧？夏芷柔，从你的表情里，我能看出来，你所说的这位前辈肯定是一个了不起的人。楚天嘴角一抽，这是夸你自己呢吧？夏同学，你多大了呀？噗，景浩。夏芷柔笑道：“我二十啊，难不成我是好几百岁的怪物吗？”楚天嘴角一抽，心里暗道：“好几百岁可打不住，最少上千岁。”好吧，那你是怎么知道这里有传承呢？夏芷柔，我说这里面的场景都是我在梦里见过的，你信吗？楚天，我信，我信你个鬼！楚天突然把打神鞭拿了出来，道
，你看他熟悉吗？夏芷柔接过打神鞭，还真有一股似曾相识的感觉，但并不是那么强烈。夏芷柔好像见过，不过记忆非常模糊。从我有记忆起，经常会做一些奇怪的梦，梦境非常真实，有时候我甚至无法分清什么是现实，什么是梦。他应该是灵霜战神借助某种秘法转世重生了。好家伙，竟然还有这种变态的秘法吗？简直就是逆天之举啊！楚天压下心中的震惊。表情复杂的看着夏芷柔，道：“我们下去吧。”夏芷柔白皙、祸国殃民的俏脸突然红了起来，轻声道：“你能把纱巾还给我吗？”啊！楚天看了看自己手里的纱巾，再看夏芷柔羞红的绝世容颜，突然想到了朱古力和他说过的话：“谁要是能将夏芷柔的纱巾摘下，他就会嫁给谁。”这，楚天，对不起，我不是故意的。夏芷柔，我知道你不是故意的，没事。楚天松了一口气，万一死缠烂打。让自己娶她，那岂不是后院着火了？还有和夏芷柔在一起，楚天总觉得怪怪的，就好像面对一位活了好上少年的老怪物一样，很不自在。夏芷柔继续说道：“你应该也听说过我曾经立下的誓言，谁要是把我的纱巾摘下，我就嫁给谁。”啊！楚天嘴角一抽，尴尬的说道：“我怎么不知道你发过这样的誓言？而且当时我是担心你不小心碰到的，不算数。”夏芷柔，万事，我始终信一个“缘”字，我说过的话就要执行。哟呵。天哥小暴脾气上来了，还真把你自己当女战神了。就算你是，但是现在实力可不如我。老子分分钟教训你这个女战神！打女战神要趁早。楚天义正言辞的说道：“我已经有一位爱妻了，恕难从命，还是另寻你的真命天子吧。”夏芷柔眼中闪过一抹惊讶，她结婚了。夏芷柔也没有继续为难楚天，道：“好了，你出去吧。”嗯，楚天不敢继续逗留，急忙转身离开。走了两步，发现夏芷柔竟然未动。楚天回头疑惑地问道：“你怎么不走啊？”夏芷柔，我留下，留下，在这里葬爱吗？楚天脸色有些难看，道：“夏芷柔，咱们有什么话好好说，你没必要为了我这样啊！天下好男人有都是，何必在我这一棵挺拔的树上吊死呢？”已经戴好面纱的夏芷柔眼神非常无奈，这家伙想什么呢？夏芷柔，你想多了，我留下是因为接受传承啊，不是因为我拒绝了你啊，那就好，不然我这心里还挺过意不去的。那我们走了，你保重。夏芷柔，我说过的话一向算数，你做好准备。楚天双腿一软，险些一头撞在石像上，急忙加快脚步。众人看到楚天独自一人走下来，疑惑地问道：“夏芷柔呢？夏芷柔在上面呢，不下来了？啊？为什么？被我拒绝后想不开，留下葬爱。”朱古力竖起一个大拇指，道：“天哥，要不咋说你行呢？不要脸的精神，我就服你。”楚天愤怒地看着朱古力。可是发现大家的眼神都一样，都认为他是在吹牛皮，讲真话都没有人信吗？楚天，好吧，他要留下接受传承，结束的时间未知，让我们先离开。说完，直接向前走去，心情一直很沉闷。倒不是因为夏芷柔非常嫁给他，让他很有压力，而是夏芷柔真的是凌霜女战神吗？这说出去恐怕没有人会相信。即使实力强大，生命力旺盛，活得久一点可以理解，但是在他喵的强大。也不至于活了上千年吧，而且当时在女战神的石棺里，她可以清楚的感受到凌霜那具尸体是真实的，并不是雕像什么的。那么问题就来了，如果夏芷柔真的是女战神凌霜，那她的身体又是怎么一回事？分身，越来越玄乎了。楚天回头看着远处被真气围绕起来的夏芷柔，真想给她一剑，放点血，做个 DNA 检测，看看她到底是怎么回事？是巧合吗？那也太巧了，巧到两个人长得一模一样。甚至夏芷柔做梦都能梦到这些稀奇古怪的东西，这个女人肯定还有秘密没和她说。哼，心机 girl， 就这样还想让我娶你呢？做梦吧，夫妻同心才能断金，对我遮遮掩掩的，一看就不能和我同心，还是我老婆好。夏芷柔睁开眼睛，看着楚天离开的方向，眼中闪过一抹笑意。这个小家伙还真是不好骗呢。Omega 反斜杠，第167章找感觉。夏芷柔确实不知道自己到底是谁。但是根据他的梦境来看，或许自己真的是楚天所见到的那位前辈，而且他有个最大的秘密，任何人都不知道，那就是他的真武天赋并不是 A 级，比 A 级还要变态。具体是什么等级，他自己也不知道。或许等他接受完全部传承，便可以觉醒记忆，知道自己的真实身份。楚天带领众人离开古墓，松花将真武学院的一众女子告辞离开。没有夏芷柔他们的处境会非常困难，但好在朱雀秘境即将结束，楚天遇到危险。可以随时来找我，朱古力，天哥，要不你派我过去保护他们吧，有个男人照顾更安全一些。楚天
，显着你了。我怕你半夜把这些小姐姐都拱了。龌龊，我在你心里就是这样的形象吗？楚天瞪了一眼朱古力，没有说话。他现在的境界已经达到了黄金五星，绝对是除了在宫殿内接受传承的夏芷柔外最强的。一路上疯狂击杀凶兽，任务值像坐火箭一样蹭蹭往上涨。朱雀秘境外，众人看到楚天已降临五十万的任务值，遥遥领先，表情充满震惊。这小子发什么疯？曹振南坐在一旁和李长青悠闲地喝着茶水，看到楚天的任务值，笑得都合不拢嘴了。真长脸！楚天以一己之力盖压所有天才，一骑绝尘。那些所谓的天才，在楚天的光芒笼罩下，显得有些可笑。什么是天才？楚天啊！楚天的名字再一次让所有人深深记在心里。此子绝对不能招惹。楚天回到阵营后，便开始闭关。现在境界提上去了，武技就显得有些不够用了。九重掌和式神斩都需要有所突破了，在强大的境界下，武技的修炼也变得简单了。一夜的时间，楚天硬生生将九重掌修炼到了第四层，式神斩的第二式也达到了小城的境界，九转金身诀也练到了练骨的境界，一切都在向着最好的方向发展。此次朱雀秘境结束后的擂台战，楚天非常有信心拿个第一玩耍玩耍。At at， 第二天亮，定，请宿主签到。楚天签到，定。今日任务：地点签到，前往朱雀秘境深处，找到一棵火树。火树，那是什么东西？楚天，系统，你是不是口条有点不利索了？是果树吧？叮，火树，火窝，火，火焰的火。楚天，就是找一棵树，点火呗。叮，宿主的智商有些令系统捉急，就是火树，不是让你放火烧山。楚天，行了行了，你可别激恼的了。楚天，各位。今天的任务就给你们了，我去朱雀秘境深处看看。朱雀秘境深入，那里危机重重，甚至有不住境界的凶兽存在。楚天去干什么？李世奇担心的说道：“楚天，朱雀山秘境是不朽境界的境地，你去太危险了，我不同意，我也不同意。”朱古力在一旁立刻附议：“楚天，有危险我就立刻逃，不会有事的，反而是你们，千万不要冒险，遇到危险就跑，留好记号，等我回来。”李世奇见楚天去意已决。深知自己无法改变他的想法，只好再三嘱托。楚天独自一人离开了。一路上碰到的凶兽果然越来越强大，最弱的都是白金境界起步，甚至白金五星的也随处可见。不过楚天见到一头杀一头，绝对手软，真气耗尽了就吃真气丹和真气丸，始终保持着真气充盈的状态。但是随着自己越来越深入，仍然没有看到系统所说的火树，果树倒是看到了不少。楚天一掌拍死一条三头蟒蛇，气喘吁吁地坐在地上，靠着一棵大树休息一会儿。现在的位置已经快到朱雀秘境的最深处了，不过凶兽的实力大概在黄金六星左右，没有碰到更强的，这就有些奇了怪了。按理来说，现在即使出现白金境界的凶兽也不足为怪，但是并没有。难道朱雀秘境内没有强大的凶兽吗？楚天站起身，继续小心翼翼地向前走去。可是随着他越来越深入，别说黄金六星的凶兽了。现在是连个凶兽的影子都看不到了，这楚天眉头紧皱，使出反常必有妖，要不回去吧。至于任务，自己偷摸找棵树，点着火，不同样是火树吗？就在楚天准备返回时，小红突然从储物界里飞了出来，小眼睛充满疑惑，道：“大哥哥，我怎么闻到了一股熟悉的味道？而且好像有什么东西在召唤我，吸引我。啊，你是不是出现错觉了？这两天睡傻了呀？”小红摇着小脑袋，道。不是错觉，这种感觉非常强烈。大哥哥，我们能再往里走一走吗？我这刚决定原路返回，好吧。但是你可要给我看好四周，一有危险就告诉我。小红，嗯嗯，好的，大哥哥。楚天硬着头皮向里面继续走去，路上的气氛越来越压抑。最后别说凶兽了，就他喵的连植物都没有了。温度越来越热，就像走到火山下，到处都是散发着炙热温度的石头，脚踩在上面，透过鞋子都开始有些烫脚了。看着诡异的环境，楚天忍不住问道：“小红，要不我们回去吧？”可是此时的小红满脸激动，道：“大哥哥，我的感觉越来越强烈了，就在前面了。”楚天真想骂母鸟了。我干，大鱼等于小鱼等于，真是要了血命了。再走一会儿，老子都要被火化了。虽然身上有金缕战衣，并没有感受到那种灼烧感，但是脑袋、手、脚没有防护啊。楚天，小红啊，你的感觉确定准确吗？大哥哥可是拿着生命在陪你找感觉啊！等会儿，你要是突然掉在了地上，可能是大哥哥成一捧花了。小红，准确，肯定准确，就在前面。小手用一只小爪子
激动的指着前面满地是火苗的方向。楚天望去，这，第168章，朱雀足地。楚天满脸恐惧道：“小小红，你确确定是前面？”小红激动的点着小脑袋道：“确定，大哥哥，要不你先退出去等我。”楚天嘴角一抽：“小家伙，早说啊！我我都陪你走到这里了，现在才想起来让我退出去，我九九八十一拜都拜了，还差这一哆嗦了吗？”楚天咬紧牙关。一跺脚，一哈，烫死我了！我陪你一起去。”小红感激的说道。“大哥哥，你真好。”楚天嘴角一抽，继续向前走去。温度越来越高，即使是金缕战衣都无法抵抗了。脸上的汗水啪嗒啪嗒滴在地上，鞋底已经烤化了。现在他后悔了，为啥非要哆嗦这一下呢？突然，前面有一团火光，隐隐约约看上去好像是一棵树。这，这就是火树。楚天急忙加快脚步，跑了过去，姿势有些怪异。准确的说是蹦了过去，在脚上的鞋子仅剩下两条鞋带的时候，楚天终于赶到火树前。叮，恭喜宿主完成任务。叮，宿主是否抽奖？楚天抽。话信未落，楚天满脸震惊，火树竟然绽放出一阵耀眼的光芒，紧接着一个浑身充满火焰的老者出现了。叮，任务奖励：金缕战靴一双。楚天急忙穿上，警惕的看着眼前气势恐怖的老者，似乎只要老人一个念头。就能将他抹杀，这绝对是一个实力深不可测的老头。楚天急忙低头道：“前辈，晚辈无意。”还不等楚天把话说完，对面的老者突然单膝跪地，满脸激动道：“恭迎小主回归！”啊，小主，我还有这样牛批的仆人，原来我也是一个强二代啊！楚天，前辈这可使不得，快快起身！老者不为所动，仍然跪在地上。小红嘀里咕噜的叫了起来。老者站起身，弯腰道：“谢小主。”小主是小红，靠！感情我在这里自作多情呢呀！小红，你和他说啥了？小红，我告诉他不用多礼。楚天，你认识他？不认识，但是他身上有和我一样的气息。老者弯腰继续道：“请小主同老仆回族内。”小红又叽里咕噜几声。老者表情激动，双手猛地拍出，砰！一声巨响，火树再次散发出耀眼的光芒，竟然凭空出现一道充满火焰的石门。楚天刚要进去。不过被老者拦下了。少侠，这是我朱雀一族的禁地，人类不可以踏足。只见小红突然飞向老者，吐出一团火焰，老者没有闪躲，任由火焰攻击。小红，塞万，老者低头，满脸恐惧道：“请小主恕罪。”小红，立，老者，少侠，还请你不要怪罪老仆，请。楚天嘴角一抽，心里暗道：没白疼你，关键时刻没忘了我。穿过火门后，里面的景象再次让楚天狠狠的惊到了。眼睛所过之处都是火海，各种充满恐怖气势的凶兽在火海中修炼。随便一只凶兽的实力都堪比白金境界，其中更有一些人身寿面的不朽境界凶兽。嗯，楚天突然意识到一个问题：这个老头可是活脱脱的一个人类形象，那他的实力，我干！反斜杠哦，不朽境界之上。小红的背景也太牛批了吧！不朽境界之上的强者，自称老仆，那当官的会是什么实力？井号。楚天感到一阵头皮发麻，不朽境界之上的实力，恐怕能以一己之力荡平整个江城吧？那为何会被困在朱雀秘境？朱雀，原来这里是朱雀一族的族地。在老者的带领下，楚天来到了一处用火焰建造的宫殿。宫殿两旁坐着的强者，随意的眼神看过来，都让他汗毛直立。我的乖乖，这些可都是不朽境界之上的大能啊！毫不夸张，一个眼神就能把他练了。不过也有几个保持朱雀本体的凶兽，身上的气势更盛。可能是不屑于人身，小红从楚天的肩膀上飞了起来，两旁实力滔天的强者通通单膝跪地，大声喝道：“欢迎小主回归族地，我等拜见小主。”小红，谢小主。小红直接飞到了王座之上，楚天识趣的站在一旁。巨大的王座映衬下，小红的身体完全可以忽略不计了，甚至不仔细看都看不到王座之上还有一只小鸟。可就在小红坐在王座上的一瞬间，光芒四射，一片火光冲天而起。楚天急忙捂住眼睛，待耀眼的光芒散尽后，王座上的小红竟然变成了一只身长十米、全身充满恐怖的火焰、赤色的羽毛轻轻晃动。烈，凤嘴一张，一道恐怖的南冥离火爆射而出。这一刻的小红就是上古四大神兽——朱雀一族的王。下方众强者满脸激动，单膝跪地，大声喝道：“拜见小主！”小红，烈，谢小主。小红巨大的脑袋看向楚天，威严的眼神让楚天嘴角一抽。这个小大家伙还是我认识的那个小红吗？该不会想杀了我吧？
眼前这个大家伙让他感到一阵陌生。从他现在的表现来看，应该是彻底觉醒了朱雀一族的天赋，曾经的记忆极有可能被冲刷掉，忘记自己是谁。突然，小红凤嘴再次张开。第169章，王座。一道南明离火射向楚天，完全来不及闪躲，楚天的身体被包裹住，瞬间飞了起来。完了，扔这儿了，两眼一闭，等死。可是，当楚天睁开眼睛时，看到自己竟然坐在了小红身下的王座之上。楚天明显的感觉到，当他坐在王座上的一瞬间，下面那群强者眼中闪过一抹怒意。楚天试探性的说道：“小红哥，小红大哥哥，你叫我什么？”楚天眼神一喜，急忙道：“你还记得我？当然了，我怎么会忘记大哥哥？”楚天悬着的心终于平稳落下了，记得就好。但是，坐在这巨大恢宏的王座之上。仍然让他感到一股前所未有的压力。下面那些强者愤怒的眼神让楚天头皮发麻。万一不顾小红的威严，冷不丁的给他一下，来个先斩后奏，岂不是死翘翘了？不行，太他喵的危险了！楚天小声道：“小红，我下去等你，你开完会再叫我。”小红，为什么呀？坐在这里不好吗？楚天，不好，我坐不住啊，烫屁股。啊，我怎么没感觉？还不等楚天把话说完，台下一头巨大的朱雀。口吐人言，沉声道：“小主，这个人类怎么可以坐在朱雀神座之上？”只见小红身上突然布满南明离火，怒道：“放肆！你敢质疑我？”当然，小红说的话，楚天并不能直接翻译出来。可是那个大家伙的话，他还是听得明明白白。急忙站起身，但是小红巨大的翅膀轻轻放在他的身上，再次将他按在神座之上。朱雀感受到小红的怒意，庞大的身体剧烈颤抖，低下头颅，满眼恐惧，道。小主息怒息怒，属下不敢。哼，再有下次，自己去朱雀炼狱接受惩罚。是，小主，小红，他和我已经签订契约，我们两个同生共死，所以对待他就要像对待我一样，不然。小红身上的南明离火大盛，一股恐怖的威势瞬间爆发，压迫在神座之下所有强大的一批的朱雀身上。听到小红和楚天签订契约，众朱雀满脸震惊和愤怒。小红可是他们朱雀一族的王，身上的流淌着最为纯正的朱雀血脉。怎么可以和一个弱小、如同蝼蚁一样的人类签订契约？这是耻辱！接楚天和小红进来的老仆眼睛眯起，沉声道：“小主，您怎么能和一个人类签订契约？还请小主解除。”小红，放肆！这样的话，我不想再听到第二遍。小红冷冷的看了一眼老仆，冰冷的眼神让他身体猛地一颤，站在一旁大气都不敢喘，但是心里仍然非常愤怒。一个蝼蚁也配和小主签订契约？该死！小红。记住我说的话，现在我要去接受传承，照顾好我的朋友。如果他有什么三长两短，我不介意将朱雀一族彻底更换新鲜血液。小红的冷酷无情的声音充斥在所有朱雀的耳中。是，小主，预祝小主顺利接受传承。小红，大哥哥，我要去接受传承，你先留下等我，很快的。楚天心头一紧，急忙说道：“小红，我去外面等你好不好？万一这些大爷控制不住，分分钟就能让我嗝屁啊！”小红，大哥哥你放心，他们不敢。乖，楚天，我小红，你快点出来啊！小红身体突然消失了，楚天急忙从神座上站了起来，满脸笑容看着众多强大的朱雀：“哥去忙吧，不用在这里照顾我，我自己能行。”老仆真想一巴掌拍死这个走了狗屎运的家伙，解决掉所有麻烦。但是他既然已经和小主签订契约，如果他有什么三长两短，小主也会遭到相应的伤害。所以老仆只好忍住心里的杀意，眼中寒光一闪：“既然杀不了你，那就折磨你。”死罪可免，活罪难逃。老婆，楚少侠，小主既然已经交代我好好照顾你，我自然要奉命行事，请和我来。楚天嘴角一抽，现在小红不在，他也硬不起来了，只能忍辱负重，也不敢把我怎么样吧。毕竟我和小红身上的契约关乎生死。楚天，那就麻烦前辈了。老仆将楚天带到一处充满火焰的石洞，转身说道：“楚少侠，你就在这里休息吧，有什么事情喊我。”说完便转身离开。楚天终于松了口气，一屁股坐在石凳上。石洞和外面的酒店设施几乎一样，什么都有：床、桌子、凳子。嗯，竟然还有坐便。Delta， 这，秀儿。楚天坐了一会儿，想上床躺一会儿，可是石门突然响了起来。楚天眉头一皱，道：“进来。”此时，从外面走进来一个满头红发、长相粗犷、身材魁梧的年轻人。楚天打量了一下，心中有些疑惑。黄金六星的境界就能幻化人形了吗？这个时候来找他，用屁股都能想出来，肯定是来找麻烦的。阁下有事儿，我叫朱颜，过来见县和小主
，签订契约的人类有什么广大神通？三头六臂吗？朱颜声音充满不屑，嘲讽道：“楚天，三头六臂没有，不过广大神通倒是很多。”朱颜眼中闪过一抹怒意，冷笑一声，道：“哼，你还真是不谦虚呢。那就让我来试试你的神通。”朱颜话音未落，身体瞬间冲向楚天，身后的石门也突然合上。楚天眼中寒光大盛，看来是有目的的，已经计划好了的。第170章，拔朱雀精，老的欺负欺负我也就忍了，毕竟实力强大，我打不过。但是你个小朱雀崽子也敢来找我麻烦，真当我好欺负了不成？等于等于，看着冲过来的朱颜，楚天现在原地没有任何动作。朱颜眼中充布满不屑，就这，你也配和小主签订契约？朱颜充满恐怖火焰的一拳直奔楚天面门，但是距离不足一指的距离时，突然被拦下了，无法前进。朱颜眼中充满震惊，难以置信地看着楚天，用一只手掌轻轻松松将他的拳头握住、包裹起来。朱颜，你！楚天咧开嘴，露出洁白的牙齿，眼中寒光一闪，五指突然合拢，刺耳的骨骼摩擦声顿时响彻在石洞内。朱颜疼得冷汗直冒，啊！一声惨叫，朱颜想要将手抽回来，可是不管怎么努力，楚天的手就像铁钳一样，死死地握住他。朱颜痛呼一声，猛地抬脚踹向楚天的两腿之间。楚天只好放开朱颜，身体后退，拉开距离。获得自由的朱颜晃动手腕，冷冷地看向楚天，厉声道：“蝼蚁，你成功的激起了我的怒意。”朱颜突然抬头，双臂向后摆动，整个人身上充满火焰，烈一声厉叫，朱颜竟然变回了本体。一头庞大的朱雀出现了，眼神冰冷地看着下面的楚天。石洞外，刚刚那群实力滔天的朱雀一族强者，正通过一种类似于监控的装置，将洞内的情况看得一清二楚。当看到朱颜被逼出本体时，眼中充满震惊。朱颜可是朱雀一族年轻一辈的最强者，自从服用了化形草以后，便从未有人能逼他动用本体战斗。而此时，洞内的朱颜已经变出本体对付一个人类。景浩，刚刚的战斗，楚天并未动用任何真气，仅凭肉体便稳压朱颜，太不可思议了。人类的肉体强度本就不如凶兽，更何况是朱雀神兽。老婆眼中充满震惊，道、啊：“小主带回来的这个人类，确实不简单。”哼，主体下的朱颜才是真正的朱颜，一个蝼蚁而已。朱颜分分钟秒杀他。朱颜突然发起攻击，一脚踏向楚天，变回本体，战斗力呈直线上升。楚天不敢大意，运转真气，身体快速闪躲开。朱颜眼中凶光大盛，暴喝：“离火焚天！”一片火海在楚天头顶骤然出现，猛地落下。楚天运转真气，双手瞬间抬起，擒住头顶的那片火海。朱颜眼中寒光大作。再次厉声大叫，厉！巨大的翅膀猛地拍下，火海随之压下，恐怖的温度让楚天脸色涨红。朱颜厉声道：“蝼蚁，去死吧！”凤嘴一张，又是一道南明离火爆射而出，楚天双腿瞬间被压弯曲。这样下去，落败只是时间的问题而已。楚天眼中突然爆射一抹金光，暴喝一声：“滚！”弯曲的双腿一点一点绷直，将火海撑了起来。朱颜眼中充满震惊，在他愣神的一瞬间，楚天暴喝道。九重掌，一掌出，火海散。楚天冲天而起，直接落在了朱颜那庞大的身体之上，双拳如同暴风雨般落下。朱颜被砸的嘴里发出凄惨的叫声。楚天置若罔闻，每一拳都用尽全身力气。巨大的朱雀本体在楚天的暴击之下，伤痕累累。凤嘴喷的不再是南明离火，而是猩红的血液。朱颜厉声道：“滚下去！”作为朱雀一族的天骄，怎么可能受得了被一个人类骑在身上疯狂输出？楚天猛地抬起拳头，狠狠砸下，咆哮道：“孽畜，还敢放肆！看来打得轻啊！”朱颜啊，我要杀了你！楚天眼中凶光大盛，化拳为爪。外面一众关注洞内战斗的强者，看到楚天的动作，眼皮一跳，心中暗道不好，身体瞬间出现在石门前。可是他们还是迟了。楚天一爪拉住朱颜的背部的翅膀上面的筋，本想将朱颜背部的脊柱捏碎，彻底解决掉，可是。这里毕竟是朱雀一族，就算不看在小红的面子上，也要为自己的生命安全着想。如果把朱颜杀了，万一朱雀一族那些老鸟不惜代价把他杀了，岂不是糟了？所以楚天只好改变目标，双手拉住朱颜翅膀上面的筋，猛地一拉，裂，砰，石门被撞开了。住手！众人看到楚天手里的两条朱雀精和倒在地上奄奄一息的朱颜，眼中充满愤怒和震惊。楚天，呃，前辈，你们怎么来了？混蛋！你竟然敢下如此凶手！我要杀了你！一个老人满眼含煞
，身上的气势让楚天脸色苍白。不过好在老仆没有被愤怒冲昏头脑，急忙将老人的气势震散，沉声道：“够了，楚少侠，你出手未免太狠了吧？”楚天，前辈有冤枉啊！他突然冲进来，对我出手，我还以为是朱雀一族的叛徒了，不然怎么可能把小主的话当成耳旁风？所以我必须要为你们清理门户了。怒怒，听到楚天的话，在场实力滔天的强者。竟然哑口无言，好一个牙尖嘴利的小家伙，这不是明摆着在指桑骂槐吗？朱颜气息微弱，断断续续的说道：“金，把金还还给我，快！”老仆深吸一口气，道：“楚少侠，这都是误会，还不把朱雀金交出来？”楚天看了看手里的两条朱雀金，扔在地上，尴尬的挠了挠头，道：“不好意思，忘了，还能不能接上了？”下划线，你！众人急忙将朱颜带走去救治了，再耽误一会儿。恐怕小命都不保了。众人相继离去，仅剩下楚天和老仆两人。看着老仆像是吃了屎一样的表情，楚天心情大好，还想坑我？笑话！我不把你安排的明明白白的，都白活这二十来年。老仆看了一眼楚天，长叹一口气，也认命了。而且产生一股错觉，好像小主和慈子签订契约，也未尝不是一件好事儿。第171章：尸海。慈子身上有一股让他说不清道不明的气场。而且，一个人类能够以黄金五星战胜黄金六星的神兽朱雀，是一般天才能做到的。无论是临危不乱的星星，还是越级战斗的强大实力，无疑不再展示他的不凡。而且，既然已经和小主签订契约，没有办法更改，那就要对楚天以礼相待。或许，朱雀一族未来的大劫需要此子一臂之力。老仆想明白后，态度终于缓和了许多，脸上的冷意慢慢消散，多了一些慈善。楚天一直都在紧紧关注老仆的变化。当看到满脸慈善笑容的老仆时，心头一紧，这个老鸟又憋什么坏屁呢？楚天满脸警惕地看着老仆，静待下文。果然，老仆笑道：“楚少侠，我为朱颜的过激行为向你道歉，我也有错，还希望楚少侠能不予计较。”一下画线一，楚天满脸笑容道：“无碍，是我下手没轻重，伤了朱兄，这件事又怎么能怪前辈？”实则楚天心里已经把老仆骂了个遍。老狐狸，一切都是你在背后搞的小动作。不然朱颜怎么可能知道我？老仆也知道楚天的心口不一，但是看破不说破，还是好朋友。老仆笑道：“为了弥补楚少侠遭到的委屈，特许楚少侠以朱雀一族外来人类的身份进入朱雀秘境潜修。”楚天警惕地看着老仆，鬼知道他是不是想换个招数折磨自己。楚天婉拒道：“前辈您太客气了，我还在留在石洞安心等待吧。”老仆心知楚天的顾虑，笑道：“楚少侠朱雀秘境内或许可以让你受益匪浅啊，你的心中所用。”老朽知道，但是我保证绝对不会再次让楚少侠受到危险，不然我也不好向小主交代。楚天怀疑的看着老仆道：“既然前辈已经把话说到这份上，我要是再拒绝，就有些不识抬举了。那晚辈就谢过了。即使老仆身份超然，在带领楚天去朱雀秘境时，也要经过重重审核。”楚天走进朱雀一族的秘境，随处可见的以火焰形成的火海，其中真气波动极为恐怖，令人头皮发麻。老仆告诉他，秘境内的真气有助于楚天的修炼。有淬体的效果，如果想要获得更多的机遇，可以尝试跳入火海之中，会有意想不到的收获。有九转金身诀，楚天已经无需借用这种外力淬体，他更想知道火海内有什么神奇的地方，能让老仆如此引以为傲。楚天走到一处火海旁，瞬间感觉到一股灼烧感迎面扑来，这就是所谓的上刀山下火海。这一跳会不会直接变成一捧花？到底是朱雀一族的秘境，还是朱雀一族死去强者的炼人炉啊？楚天咬了咬牙。把心一横，纵身一跃，砰！荡起层层火花。死！楚天倒吸一口冷气，疼，钻心的疼，整个身体被火焰团团包裹灼烧。楚天急忙运转九转金身诀去抵抗周围的火焰。老仆身边的一众强者看到纵身跳进火海中的楚天，脸上的表情很是不屑。刚刚还在埋怨老仆为何让楚天这个人类进他们的秘境修炼，现在看来，老仆是想换个方式折磨楚天，不禁感到一阵佩服。称赞道：“还是您老聪明，让他自己找罪受。高，实在是高。”老仆神色平静道：“你想多了，我是想帮助他而已。”“什么？您算了，无论您是想折磨他，还是想帮助他，最后的结果都一样。”老仆神秘一笑道：“你认为这小子会被尸海伤到？嗯，不会吗？哼，这可是尸海，有多变态您比我更清楚吧？别说是他一个人类，哪怕是我族内的天才。”再没有经过长时间尸海外的淬体，贸然进入尸海内都会被重创，更何况是他。老仆突然散发出一股强烈的怒意，沉声道：“族内的天才被拔了朱雀金的朱颜。”
，我看你们就是安逸，委曲求全的日子过久了，忘记了使命。面对老仆突如其来的气势，众人急忙低头，不敢出声。老仆平静地说道：“传令下去，再发现有滥竽充数、不认真的修炼的，逐出朱雀族地。”是，尸海内的楚天已经开始慢慢适应了周身的灼烧感。当他静下心来修炼的时候，压得发现火焰中竟然蕴含各种武技和功法。楚天急忙屏住呼吸，认真寻找适合自己修炼的武技。当老仆周围众多朱雀一族的强者看到尸海内的楚天开始修炼的时候，眼中充满难以置信。他竟然真的坚持了下来，并且发现了尸海内的秘密。这，老仆脸上充满欣慰的笑容，不愧是被小竹选中签订契约的人类。楚天此时纠结得很，各种完整的武技和功法摆在他眼前。按理来说，换做任何一个人都会表现得非常兴奋激动，可是他却高兴不起来。因为这是朱雀一族的秘境，里面的功法和武技全部适用于朱雀等凶兽，对于他一个人类来说根本无法修炼。科类不同，岂不是白遭罪了？我干，到头来还是被那只老鸟摆了一道，气死我了！他就算发现了尸海内的奥秘，也不能修炼，毕竟他是人类，怎么可能修炼得了我们神兽的本命武技？老仆意味深长地说道：“谁说里面只有朱雀的本命武技？嗯，难道不是吗？”突然，他们的表情变得怪异起来，有震惊，有难以置信，更有怀疑和追忆。楚天能修炼那个家伙的武技？不，绝对不可能。第172章，天火大道。那个人的本命武技被誉为朱雀一族的禁忌，倒不是因为修炼成功之后会有什么隐患，而是他的武技在他陨落之后便失传了。朱雀一族传承千年之久，从未有人修炼成功过，所以成了禁忌。因此。当老仆说到楚天可以修炼那个人的武技时，朱雀一族所有强者表示不可能。虽然那位身上也有人类血统，但是他体内的朱雀精血占 70% 多，所以从某种意义上来说，他的本体仍然是凶兽。楚天作为一个纯粹的人类，怎么可能修炼成功？老仆并未说话，而是满脸期待的看着尸海中的楚天，心中起伏不定。如果楚天真的能得到那位的传承，凭借楚天和小主之间的契约关系，那件事也不可能会袖手旁观。未来必将成为朱雀一族的最尊贵的客人，此乃大幸之事。尸海中的楚天终于到了适合自己修炼的武技——天火大道。楚天仅仅看到名字的短短四个字“石海大阵”，猛地喷出一口鲜血。这四个字好像代表着至高无上的法则，不容窥探。楚天稳定心神，再次将意识靠近天火大道。突然，一声好像来自远古时期的暴喝声在他的石海内响起：“放肆！没有朱雀血脉，一介凡人也敢窥探我族的传承！”滚！楚天再次受重创，口吐鲜血，脸色苍白，急忙道：“前辈，晚辈无意打扰，还请见谅。”这道印记并没有回应楚天，但是他也不敢继续贸然尝试。好不容易碰到适合自己的武技，就这么放过，当然不会甘心，最白糟了。亏本的买卖可从来不做。楚天运转真气，偷偷将打神鞭握在手中，再次向武技靠了过去。果然，在他刚要读取里面的内容时，那道印记再次出现。瞬间攻向楚天的石海，楚天眼中寒光爆射，挥动打神鞭，一击将印记击飞，意识一动，将天火大道拿下。印记惊疑出声道：“哦，江上的打神鞭怎么会出现在你手中？”楚天见印记没有继续攻击的意思，松了口气，回答道：“前辈，打神鞭是晚辈无意中得到了，刚刚有冒犯之处，还请您不要见怪。”印记哈哈大笑，道：“哈哈，有意思，刚刚给了我一鞭子，让我不要见怪。”你倒是会说话！我问你，朱雀一族可尚存于世？楚天不敢马虎，急忙道：“在晚辈就在朱雀一族的秘境之内。你是如何来到秘境之内的？是一位老前辈让我进来的，获得机缘。印记，原来如此。罢了罢了，既然你的石海能承受得了我的的天火大道，怕也是因果，随你去吧。天火大道是他毕生的成就，想要修炼，第一个考核就是要有足够强大的石海，能承受得住天火大道的全部内容，然后。”才能看天赋是否符合修炼的条件。朱雀一族历代的天才，五一不折在了第一关的考核上。他们的石海怎么可能和楚天相提并论？别忘了，楚天可是魂穿，两世的石海强度本身就是开挂了的存在。所以，当看到楚天的石海竟然真的容纳下了天火大道，印记也想看看这个人类是否能修炼成功，并且他体内也有人类的血液。难道这就是天意？楚天一听，心中大喜。如果这道印记不同意他修炼，铁了心的将他抹杀，自己好像还真不一定是对手。这道印记的主人绝对是一尊远古时代的大能，鬼知道会有什么变态的手段，轻松将他抹杀。楚天感激的说道：“多谢前辈成全。”
，印记，别谢我。能不能修炼还是两码事。虽然天火大道对人类修炼没有过多的限制，但是也需要朱雀精血作为钥匙才能打开，不然即使你得到了天火大道，里面的内容也无法看到。啊，还有这操作，我他喵的纯纯正正的人类，也不是人兽混血，怎么可能有朱雀精血啊？这是硬伤啊！派下划线派，楚天。还希望前辈给晚辈指一条明路。你可知你现在身处的地方是哪里？楚天疑惑地说道：“知道啊，火海吗？这是朱雀一族所有强者陨落所化成的尸海，里面蕴含着所有人生前的精血和本命武技。你若想修炼天火大道，可以吞噬尸海内的精血，化为己用。只有这一条路可以行得通。”楚天惊了，怪不得这里面有武技和功法，还有强大的意志，搞半天还真是炼人炉。景浩，楚天不禁感到一阵反胃。虽然这是无法想象的机遇，但是对于他来说，怎么想都觉得是重口味。早不放弃，可是泡都泡兜了，也不干净了，那就埋汰到底吧。要是让朱雀一族的人知道楚天嫌弃他们的秘境埋汰，恐怕会一道难明离火，直接将楚天焚了。楚天打定主意后，恭敬地说道：“谢谢前辈的指点，晚辈莫齿难忘。日后有需要晚辈的地方，您尽管开口。”这货也忒无耻了，明知道对方仅仅是一道印记，能需要他个屁！每年正月十五烧点纸吗？可是没想到印记还真有事情需要他帮忙。印记，既然你这么说了，我要是不让你帮我做点什么，岂不是枉费了你的一片好心？嘎、啊，下划线。楚天嘴角一抽，心里暗骂自己太多嘴了，非要最后来这么一句干啥玩意儿？但是说出去的话，就相当于泼出去的水，收拾肯定收不回的了。楚天露出一个比哭还要难看的笑容，道：“前辈请讲，晚辈肯定会竭尽全力帮你完成。”印记笑道：“你记得我传承千年，而后又要吞噬我朱雀一族强者的精血，也算得强朱雀一族的人了。所以我希望日后有朱雀一族有难，你可以伸出援助之手。怎么三言两语就把我定位成非人类了，变成凶兽了？等于秃。楚天想了想，即使没有得到传承，以他和小红之间的关系，以后若朱雀一族受到危机，他可能袖手旁观吗？所以答应这个条件也没什么。”楚天笑道：“请前辈放心。”以后若是朱雀一族有危机，晚辈定然不会袖手旁观。印记笑道：“好，那我就助你一臂之力。”第173章：人与兽。这道印记话音刚落，尸海中恐怖的火焰变得暴虐起来，瞬间将楚天包围，向其体内涌入。这都是朱雀一族大能的毕生精血，其中蕴含着他们的毕生所学。突然汇入楚天这个纯正的人类体内所造成的冲击，可想而知。楚天顿时感觉到自己就像广阔无垠大海中的一叶扁舟，渺小。无助，随时可能传毁人亡。待，别分心，找和你自己契合度最高的精血进行吞噬。楚天闻声，心头大震，急忙保守本心。可是，当他去吞噬精血时，无数咆哮声响起：“放肆！区区人类也敢亏去我朱雀一族的精血？死！”朱雀一族强者所化的意志对他展开攻击，企图将他抹杀。楚天口吐鲜血，眼中充满狠意，死了都不消停，还敢伤我？严，干！给我吸！楚天暴喝一声，运转真气，不顾生命危险，疯狂吸收周围的精血。印记眼中充满浓浓的赞赏之意，沉声道：“此子是接受我传承的人类，你们可以放心，从今往后，他便属于朱雀一族。”印记的声音落下后，楚天的压力顿时消失得无影无踪。谢，前辈成全。别废话，快点吸收！楚天不敢耽误，急忙运转真气，精血进入体内后，整个人的身体猛地一颤，一阵撕心裂肺般的剧痛袭来。体内的血液好像是滚烫的开水，冲刷他的血管，换血。楚天紧咬牙关，不敢松懈，神智逐渐开始模糊，脑海中有各种景象浮现：有山峰一样大小的朱雀本体，撼天动地，率领无数强大的朱雀冲阵杀敌，南明离火，焚尽万物；有朱雀大能被人类俘获，拔朱雀精，吃其血肉，遭遇凄惨；还有涅槃重生，重临天下的睥睨之事。这都是尸海中朱雀一族历代强者的生前记忆。烙印在精血之中，楚天眼神逐渐变得清明，轻声道：“各位前辈，我楚天在此发誓，朱雀一族与我同在，我定会让朱雀一族重新莅临巅峰。”楚天话音一落，部分抵抗的精血慢慢平静，温和下来，和楚天融为一体。楚天突然仰天长啸：“啊！”只见一团火光从尸海中腾空而起。待老仆看清火光中的楚天时，放声大笑，道：“哈哈，他真的成功了。”朱雀一族的强者同样满脸难以置信地看着重新盘膝坐在尸海中的楚天，一个人类竟然获得了他们朱雀一族的逆天传承。这，哦，印记小子，我。
我之传承乃逆天改命，夺天地造化，修炼时可能会引动天劫，切要当心。现在我将天火大道正式传授于你。”楚天双手抱拳，差点来一句：“谢谢大哥的支持，谢谢前辈成全。”楚天话音刚落，识海中的天火大道消失不见，取而代之的，好像印在他脑海中关于天火大道的详解。印记的声音突然变得空灵谷虚弱起来。我从未收徒，你记得我传承，也勉强算得上是我的传人了。叫一声师傅听听。楚天当然不会拒绝，急忙低头道：“师傅在上，请受徒儿一拜。”哈哈，好，好，好，记住你答应过我的事情，咱们师徒有缘再见。在楚天还没有反应过来的时候，印记突然消失了。楚天眼中浮现一抹失落，虽然相处时间极短，但是毕竟自己得到了他的传承和帮助。如果不是因为帮自己震慑刚才那些暴虐的意志，恐怕也不会彻底消失。楚天感到一阵愧疚，双膝跪地，行跪拜礼：“师傅，您一路走好。”楚天重新盘坐在尸海内，体内朱雀精血已经彻底和他的血液融合为一体，但是这并不能说楚天变成人不人兽不兽的存在了。体内朱雀的精血仅占 1% 是修炼天火大道的钥匙。天火大道修炼到极致，可凭一滴精血或者一块肉涅槃重生。这，那师傅怎么陨落了？难道没修炼到极致？不，天火大道乃师傅所创，他若是没修炼到极致，怎么可能有涅槃重生的说法？难道自己被坑了？这都是假的，逗我玩呢！楚天突然想起，师傅临走时可能说过“有缘再见 ”，Delta， 他没死，咋没给我个定位呢？我好去找您老人家呀！哎，真是的。而且到现在，他还不知道师傅的名字呢。秀儿，天火大道的第一层，也就是朱雀一族的本命神通——控火术，以火焰为引，修其本命天火。楚天抱手皈依，运转真气，开始修炼。可是对于他来说，之前没有任何经验，想要在体内修炼天火，难于登天啊！不管他怎么努力，愣是连火苗都没看到。楚天不禁感到一阵气馁。跨种族的事情真难办，真不知道岛国是怎么做到的。感谢那些为了艺术献身的男优女优们，有点跑题了。楚天一直都是一个不轻易放弃的人，用真气去勾动体内少得可怜的朱雀精血，瞬间一团火焰从他体内涌现。楚天心头一喜，急忙小心翼翼地将火焰放在指尖上，运转天火大道。顿时，指尖上的火焰变得异常兴奋，跳动了起来。火焰的颜色也在发生变化，由黄色变成红色，然后是蓝色，最后凝成了紫色。感受指尖紫色火焰的温度和恐怖气势。仅凭这一手，便能轻松虐杀黄金六星的真武者。当然，这才只不过是天火大道的第一层入门而已。如果将天火大道第一层全部修炼，造成会有什么样的威力？井号，第174章。小左，天火大道的要求，即使是朱雀本体修炼，也要重新凝聚自己的本命天火。总的来说，楚天除了不能天生带火，和朱雀起点是相同的。时间一分一秒的过去，楚天已经彻底沉浸在了天火大道的修炼中。也不知道过了多久，紧闭双眼，真气伴随火焰疯狂运转的楚天，感觉自己的耳朵有点刺挠，好像有人用狗尾巴草捅他的耳眼。楚天睁开眼睛，顿时愣住了。只见眼前站着一个五六岁左右的小丫头，一袭小红裙，明眸皓齿，两只大眼睛宛若星辰，胖乎乎的小脸蛋，洋溢着调皮的笑容，还有两个小酒窝。爱了，这位太可爱了吧？难道我梦到了自己未来的女儿？楚天抬起手，捏了捏小女孩可爱的小脸蛋。小女孩开口脆生生的说道：“哎呀，不许捏人家的脸！”疼。嗯，这个声音怎么有点熟悉？好像是小红。小女孩挣脱楚天的魔爪，气呼呼的说道：“哼，臭哥哥，我就是小红，反斜杠哦啊！”小红，楚天急忙掐了自己一下，死，疼，不是在做梦。楚天两眼充满震惊，失声道：“你是小红？”小女孩，嘻嘻嘻，对呀、啊。我是小红，楚天疼的站了起来，激动的说道：“小红，你怎么变成了小姑娘？”小红似乎对楚天的表现非常满意，得意的说道：“我已经成功获得了传承，自然而然就可以幻化人形了。”楚天喜出望外，将小红直接抱在了怀里，满脸宠溺道：“哈哈，你也太可爱了吧！”小红似乎非常享受楚天的怀抱，小脑袋紧紧的贴在楚天的脸上，摩擦起来。楚天抱着小红走出尸海，当朱雀一族的强者看到这一幕后。满脸震惊和不可思议，同时也有人脸上充满愤怒。这可是他们朱雀一族的未来的族长，怎么可以和被一个人类抱在怀里？但是也只能在心里画个圈圈，诅咒楚天不敢表现出来。老仆倒是看得开，单膝跪地，恭敬地说道：“恭喜小主获得传承，出关！恭喜小主获得传承
，出关！朱雀一族所有强者同时跪倒在地，大声喊道。小红小脸一紧，严肃的说道：“好了，都起来吧。”可是看到板着小脸的小红，楚天忍不住笑了起来，太可爱了。小红没好气的翻了一个白眼，气呼呼的说道：“不许笑！”楚天捏了捏小脸蛋，道：“好，不笑。”小红挥起自己的小拳头，道：“不许捏我脸，都把我捏肿了。”楚天真想吧嗒亲一口，但是控制住了冲动的想法。如果他敢亲面前这些朱雀，恐怕会一掌拍死他。不过现在不敢亲，等以后。楚天脸上扬起邪恶的笑容，看得小红眼中充满恐惧。老仆期待的看着楚天，问道：“楚少侠是否也获得了传承？”所有人都满脸期待的等着楚天的回答。虽然刚才楚天的表现的确是获得了传承，但是并没有看得仔细，他们还是不愿意相信。楚天满脸笑容。运转真气，勾动体内的天火，手掌顿时浮现一团散发着令朱雀一族强者都感到头皮发麻的火焰。成功了，他竟然真的获得了传承！老仆失声道：“这是天火。”楚天点了点头，道：“没错，我得到了一位前辈的传承，并且拜师了。”老仆突然再次单膝跪地，满脸激动，大声喝道：“拜见小祖！”众人虽然心中充满不甘和愤怒，但还是做出和老仆同样的动作，跪地行礼，恭敬地说道：“拜见小祖。”现在轮到楚天懵逼了，顿时给他干不会了。小主，那不是小红吗？朱雀一族还能有两个小主吗？楚天尴尬的说道：“各位搞错了吧？你们小主在这呢。”老仆情绪激动道：“楚少侠，您是我们朱雀一族九代族长朱燕的亲传弟子，按照辈分，您自当是我们的小祖。”小祖，楚天，小祖，祖宗的祖。说完这句话，他可以清楚的看到眼前众多强者身体猛地一颤。朱心啊，老仆倒是表现得非常淡然，点头道：“没错。”楚天心里忍不住偷笑起来。好家伙，没想到摇身一变成了神兽朱雀的祖宗，这上哪说理去？祖宗就要有祖宗的气场。楚天脸色一板，道：“都起来吧，不必多礼。”小红撇嘴道：“大哥哥，我感觉你有点狐假虎威哦。”楚天把眼睛一横，道：“造反啊！以后别叫我大哥哥了，乱了辈分。”小红眨着大眼睛，煞是可爱，道：“你确定？”那我回去之后要和雨飞姐姐好好谈一谈，给她介绍介绍下脂肉。楚天眼神一凝，一秒破防，笑道：“小红，你变了，再也不是我认识的那个天真无邪、单纯善良的小鸟了。”小红撇嘴道：“哼，谁让你欺负我？”楚天急忙说道：“我就是和你开个玩笑，我不想做你祖宗，只想当你哥。”站在他们面前的一众朱雀一族大能，看到两人有说有笑，心里非常不是滋味。谁能愿意凭空多了一个祖宗出来，而且没有任何任何血缘关系？造孽啊！下划线，楚天，小红，你的事情办完了吗？我们应该尽快离开了。小红点头道：“办完了，走吧。”老仆突然出声阻止道：“小祖，小主，你们要离开吗？”楚天点头道：“嗯。”老仆欲言又止，支支吾吾了半天。小祖，我我，楚天看得这个着急，道：“有什么事情你尽管说。”第175章，吃鸡屁股。老仆恭敬的说道：“小祖，你们。”这次离开回归的时间能确定吗？回归，傻子才会回来。这个鬼地方连个人都没有，我还能回来？但是看老仆的这个架势，自己如果现在立刻表明态度，很有可能会把他强行留下。以自己的实力，一点反抗的机会都没有。楚天笑道：“暂时无法确定，朱雀秘境并不是我想进就可以进来的，需要真武局的通行证。”老仆不屑的说道：“笑话，整个朱雀秘境都是我朱雀一族的族地。”真武局只不过是替我们把门而已，他们有何资格阻拦我朱雀一族的族长和小组？听着老仆霸气侧漏的话语，楚天忍不住抽动嘴角，说的好像也没毛病。老仆一人的实力就可以将江城的真武局覆灭，更别说还有一群实力和老仆不相上下的朱雀大能。楚天大概也能猜到，老仆肯定有什么事情需要他或者小红去完成，所以也不打算藏着掖着的了，笑道：“你如果有什么事，尽管开口。我既然已经答应过师傅，那就肯定会履行诺言。”老仆眼中一喜，道。一年之后受四族大比，我希望小组和小主可以代表朱雀一族出战。楚天立刻答应了下来。一年之后，按照他的提升速度，到时候说不定会超过老仆的境界。到时候来不来，还能强迫他不成？老仆喜出望外，没想到楚天竟然真的痛快的答应了下来，不禁对楚天感恩戴德。老仆有些不放心两人的安危，小红似乎朱雀一族的未来不容有任何闪失，所以老仆手臂一挥，面前顿时出现两尊实力滔天的朱雀。老仆沉声道：“你们负责保护小组和小主的安全。是”是楚天急忙拒绝道：“不行
，两个神兽跟在身边太过于招摇，处境更加危险。老仆，小组你们的安危高于一切。楚天看着态度坚决的老仆，不禁感到一阵无力。虽然外面也会有实力强大的真武者私自饲养凶兽，真武局睁一只眼闭一只眼，但是这他喵的可是神兽朱雀，被人发现肯定麻烦不断。小红，大哥哥你可以把他们放进储物戒里面啊。对啊，楚天点了点小红的小脑袋。惹得小红气呼呼地瞪着楚天，不许点人家的脑袋，不理你了。哼，楚天，好吧，那我就把他们带在身边。还有吗？多多益善，再来两个也行。老仆听到楚天的话，忍不住嘴角一抽，再来两个。黄瓜、大白菜吗？还打包带走？一下画线一。老仆，小组，两个够了吧？楚天不免有些失望，不朽境界的凶兽蛙在江城完全可以横着走了，谁还敢和他幺五喝溜的？楚天和小红离开了。外面是凌晨，天还没亮呢。小红趴在楚天的背上，呼呼大睡。嗯，怎么感觉湿漉漉的？楚天停下脚步，小心翼翼地将小红抱在怀里。这个小家伙怎么还流口水了？楚天轻轻地擦干小红嘴边的口水，看着张着小嘴呼呼大睡的小红，眼睛里充满宠溺。做梦也不会想到，那只小鸟竟然变成了一个可爱的小小萝莉。楚天坐等天亮之后再回到阵营，想必出来这么久，高峰他们肯定很着急。可是，楚天没有想到，他离开的这一天时间，给凌天殿带来了惨重的打击。天亮后，小红揉了揉眼睛，可怜巴巴地说道：“大哥哥，我饿了。”楚天嘴角一抽，刚醒就饿，反斜杠，零下花仙哦。楚天，乖，正经的年轻人都不吃早饭。小红，我还是个孩子，孩子更不能吃了，必须从小养成习惯。不嘛，不嘛，不嘛，我就要吃肉肉。我，定，请宿主签到。楚天签到，定。今日任务为小红准备丰富的早餐，荤素搭配让她满意。星号 M， 完了，系统也被小红萌化了。楚天只好去搞了一只野鸡，又摘了些野果。现在生活也没必要找小红帮忙了，自己就可以搞定。一只香喷喷的野鸡，色香味俱全。小红在吃饭的时候绝对看不出来一点萝莉的样子，很快便被他三下五除二的解决掉了。哥，好舒服啊，定。恭喜宿主完成任务，定。是否抽奖？楚天抽奖，定。任务奖励：开心糖果一袋。备注：开心糖果的效果可以让人忘却所有烦恼，开心快乐一整天。这是彻底的沦陷了。小红伸出可爱的小手擦了擦嘴，意犹未尽，道：“大哥哥，你怎么不吃啊？”楚天嘴角一抽，道：“你给我吃的机会了吗？”楚天没好气的说道：“都被你吃光了，我吃什么？”小红拿起一块肉。道：“还有啊，楚天，我不饿，你吃吧。”小红嫌弃的将手里的肉扔在地上，道：“我才不吃鸡屁股，臭！”下画线，下画线。楚天，走吧，我们再不回去，朱古力要急疯了。我要背背。楚天双腿一软，虽然心里很想拒绝小红的要求，但是看到他眨着大眼睛，可怜巴巴的样子，楚天狠不下来心啊，弯下腰道：“上来。”小红兴奋的张开双手扑向楚天。紧紧搂住脖子，两人来到阵营时，发现空无一人。突然，一股不祥的预感油然而生，现场非常惨烈，到处充满血迹，肯定是经过了一场非常激烈的战斗。他们遇到危险了。第176章，杀！楚天身上散发出一股强烈的杀气，整个人就好像是一座喷发的火山。周围的凶兽感受到一阵窒息，纷纷慌乱逃窜。现在，楚天体内还蕴含着朱雀精血，对于凶兽而言，那是来自灵魂深处的压迫感。天天哥，突然一道微弱的声音在他背后响起，楚天急忙转身，看到浑身是伤、狼狈不堪的朱古力，踉踉跄跄的跑了过来。楚天急忙迎了上去，一把扶住随时有可能晕倒的朱古力。怎么回事？楚天的声音冷酷无情，好像来自九幽地狱一般。朱古力，天天哥，你离开之后，天才联盟的人便找来了。我们不是对手，死伤惨重，只有小部分人逃了出来，其他人都被带走了。楚天杀气凛然，道。陈丽，你找死！先带我去找其他人。楚天搀扶朱古力来到灵天殿的藏身之地。众人看到楚天后，表情格外激动，道：“老大，看着眼前这群伤势惨重、气息凌乱的众人。”楚天强压下心中的杀气，沉声道：“对不起，是我害了大家。老大，和你有什么关系？等我们伤好了，你带我们杀回去，一定要让他们血债血偿。”楚天，你们好好养伤，剩下的事情交给我了。老大，虽然你实力强大。但是他们人多势众，你千万不要冲动。朱古力也在一旁劝说道
：“是啊，天哥，你自己去太危险了，我不同意。”楚天，胖子，你还不信我？留下好好照顾大家，我肯定把所有人安全无恙的带回来。楚天不顾众人劝阻，转身离开。小红脆生生的说道：“大哥哥，我们去杀人吗？”楚天点头道：“没错，怕吗？”小红挥舞自己的小拳头道：“我才不会怕呢！他们敢惹大哥哥不开心，就是我的敌人，我要用天火烤他们。”楚天宠溺的抱起小红，两人向着天才联盟的阵营走去。天才联盟内，高峰等人被绑在一块巨石上，被折磨的浑身是血，森森白骨露在外面。晨曦拿起一根锋利的树枝，放在高峰的伤口上。杰杰，小兔崽子，只要你骂楚天一句，老子就放了你，如何？高峰慢慢抬起头，眼睛中充满不屑，放声大笑，道：“滚，垃圾！天天哥一根手指就能摁死你！”晨曦表情狰狞。锋利的树枝狠狠地刺进高峰的体内，高峰咬着牙齿，愣是一声没吭。呸！垃圾！高峰突然一口血水吐在晨曦的脸上，晨曦拿起树枝，向着高峰身体残忍地刺下，瞬间便将高峰浑身刺得像马蜂窝一样，鲜血不停地向外流淌，啪嗒啪嗒滴在地上。晨曦厉声道：“我他喵，看你还能坚持多久！记住，是楚天害了你们所有人。”杰杰，高峰断断续续地说道：“垃垃圾，你肯定死！”死在我的前前面！晨曦疯狂的笑道：“杰杰，老子现在就弄死你！”晨曦握紧手中的树枝，刺向高峰的脑袋。可是就在千钧一发之际，锋利的树枝被一只手拦下了。晨曦愤怒的抬起头，当他看到眼前的人时，眼中充满难以置信和恐惧。楚楚天，你怎么来了？楚天看着惨不忍睹的高峰，身上爆发出一股前所未有的杀气，一把捏住晨曦的脖子，将他敲晕了。楚天急忙拿出一颗回光返照丹给高峰服下，然后将被关起来的众人都放了出来。楚天看着眼前这群被折磨的重伤垂危的凌天殿众人，深深鞠了一躬，道：“对不起，老大，对不起的是我们，是我们没用连累了你。”楚天，大家安心养伤，剩下的交给我了。楚天握着打神鞭走了出去。楚天，你竟然自投罗网！兄弟们杀了他，我们就立功了。众人看着楚天，好像看到了任务值在向他们招手一样。争先恐后向楚天发起攻击，楚天眼中没有一丝感情，沉声道：“小红，杀！”说完，身体暴射而出，向着人群冲了进去。所过之处，没有一个活口。众人看着如同屠夫一样的楚天，眼神充满恐惧。他怎么可能这么强？并且，他旁边的那个小女孩更是一个杀人机器，身上的火焰将他们的战友烧得连灰都没剩下，造成的杀伤力比楚天还要强大。这是一对什么组合？众人彻底失去了战斗的勇气。扑通扑通，跪在地上苦苦哀求。可是此时楚天眼中只有无尽的仇恨和杀意。手起打神鞭落，整个天才联盟被楚天和小红联手屠杀的干干净净。但是并没有发现陈丽的身影。高峰服下回光返照丹后，不仅伤势尽数恢复，实力也一举突破到了黄金四星，因祸得福。楚天感觉怎么样？高峰笑道：“好了，那就好。我怎么没有看到陈丽？我听晨曦说。”陈丽发现了一处洞天福地，独自一人去寻宝了。楚天，那就让他先多活两天。高峰忍不住问道：“天哥，外面的人都解决了？”楚天点了点头。在场所有人目瞪口呆，满眼震惊的看着楚天，自己一个人屠杀了上千人，这老大是怎么做到的？太牛批了 ！Delta， 楚天将一旁的晨曦弄醒了。晨曦睁开眼睛看到楚天后，身体剧烈颤抖，拼命的向后退去。晨曦惊恐万分。你你想干什么？楚楚天，你别乱来，我弟弟马上就回来，他不会放过你的。没有人回应他，压抑的气氛让晨曦濒临崩溃，死亡的气息笼罩在他的头顶。晨曦突然看到一旁的小红，疯狂的冲了过去，用手掐住小红的脖子，表情癫狂，咆哮道：“放了我，不然我弄死这个小丫头！”楚天冷冷的看着晨曦，眼中杀气更加浓烈。第177章哪吒。如果说之前曹雨飞是楚天的逆鳞。那么现在逆鳞多了一个小红，晨曦竟然敢对小红出手 ，Sigma 星号星号 Sigma 死刑。楚天冷冰冰的声音响起：“放开他！”晨曦看到楚天这么在乎被他劫持的小姑娘，眼中更是充满激动，证明他赌对了，生与死全部压在了小姑娘的身上。晨曦彻底癫狂了，咆哮道：“楚天让开啊，放我走，不然即使是死我也要拉着他垫背。”小红转过头，难以置信的看着晨曦：“劫持我！”看到小红的眼神，晨曦更加兴奋。厉声道：“小丫头，如果你死了，不要怪我，都是楚天那个王八蛋害的你。”小红眼睛中燃起火焰，晨曦以为自己看错了，摇了摇头。突然
，双手上一阵剧痛袭来。啊！晨曦惨叫一声，急忙松开手，只见双手被火焰包裹，不管他怎么做，都没有让火熄灭，一点一点的开始蔓延。晨曦倒在地上翻滚，凄厉的叫声没有引起任何人的同情。众人冷眼旁观，看着两条手臂快要被火焰融化的晨曦，嘴角挂着一抹冷笑。活该！现在对于晨曦来说，只求一死。但是当他拼命撞向石头时，楚天会及时出现，阻止他自杀。火焰在慢慢蔓延，那种痛是无法想象的，一阵焦糊味扑鼻而来。最后，晨曦也没能逃过一死。楚天将众人带回阵营，大家相见后都松了口气。朱古力忍着身上的疼痛，一把搂住高峰，小眼睛中竟然还泛起泪花，看得楚天感到一阵恶心。这两个家伙击剑了。朱古力注意到跟在楚天屁股后的小红，脸上露出老父亲般的笑容。天哥。你出去一天的时间，带个女儿回来，这也太可爱了吧！过来让叔叔抱抱。朱古力对着小红展开双臂，高峰在一旁看得冷汗直流，心里不停地为他祈祷。小红眼中闪过一抹冷意，然后脸上充满笑容，脆生生地问道：“你确定要抱我？”朱古力看到后，直接融化了，用力地点着大脑袋，道：“嗯嗯，让叔叔抱抱你。”高峰，死胖子，你要是想多活几天，就别抱他。”朱古力不耐烦地说道：“边去，我要是能有这样的姑娘。”让我现在就死也心甘情愿，楚天嘱咐道：“小红，你别乱来哦。”小红眨了眨大眼睛，然后慢慢走了过去。朱古力激动得不得了，一直保持张开双臂的姿势，等着小红扑进他的怀里。突然，一道火光直射而来，朱古力一时间还没有反应过来，一把抱住一团火。啊！只见朱古力胸口处焦黑一片，胸毛都被烧没了。朱古力满眼恐惧地看着小红，刚才的温度让他非常熟悉，好像是那只小鸟。小红，还抱吗？不了，朱古力用力摇着大脑袋，拒绝道：“小红此时在他眼里就是哪吒。”经过这次的劫难，众人也算因祸得福，大部分人破而后立，境界有所突破。而楚天一人途径天才联盟的事情，也在朱雀秘境传开了。当各方势力听到楚天的壮举时，表示很怀疑；但是当他们看到横尸遍野的天才联盟阵营，心里被狠狠的惊到了。现在的楚天城长到了何种地步？以一己之力面对天才联盟大军，杀了个片甲不留。朱雀秘境内还有人是他的对手吗？楚天之名再次被所有人深深地记在了脑海中。同时，各大势力也严格要求手下，如果有人得罪楚天及灵天殿，那请自动退出。深夜，一个笼罩在黑暗中的人影出现在天才联盟阵营中，看着满地的尸体，一阵滔天般的杀气以黑影为中心向四周散开，然后黑影瞬间消失在了黑暗之中。朱雀秘境外，楚天的任务值突然飙升到了100万，让外面这群不朽境界的强者们嘴角一抽。这小子简直就是一个变态！小西死了，怎么回事？突然，陈列暴怒的声音凭空炸起，所有人急忙看向大屏幕。果然，一眨眼的时间，大屏幕上面有上千人的名字变成了灰色，其中就有陈家的陈曦。陈列身上散发出一股恐怖的杀气，凝视曹振南，阴森的说道：“曹振南，你的爱婿怕是入了魔道，杀人成魔吧？”曹振南不以为然，道：“老陈头，你少他喵的，在这给我装圣母表！”只要进到朱雀秘境，便生死由天，杀人放火合理合法，实力不够，害怕死别进啊！又没人强迫你，而且你咋就能确定是楚天杀的？陈列，呵呵，好，很好，咱们走着瞧。曹振南不屑的撇了撇嘴，虽然刚才最强强硬的很，但是心里非常不淡定。难道真是小天做的？这小子疯了吧？怎么杀了这么多人 ？B O O， 经过一夜的调整，再加上楚天将回光返照丹全部磨成了粉末。每人喝一点，身上的伤势以肉眼可见的速度痊愈了。第二天天一亮，叮，宿主签到，楚天签到，叮，今日任务修炼一整天。楚天修炼前再三嘱咐众人，千万不要出去做任务。如果必须出去，那多叫几个人一起出去，哪怕是大号小号也三五成群。Omega 反斜杠，朱古力身上挂了个牌，女生上厕所需要陪同，请随时叫我，随叫随到。保证让各位美女放心方便。小红无聊的坐在楚天身边，鼓着腮帮子子来回晃动小腿，小脑袋左右乱看。当朱古力和小红的眼睛对视在一起时，脸上的肥肉一颤，急忙挪开目光，嘴里嘀咕道：“看不到，看不到，看不到。”但总是事与愿违。第178章 ，Doom, Doom, Doom。小红眨着大眼睛，天真无邪的出现在朱古力的面前。朱古力手忙脚乱的从地上站了起来。满脸惊恐，道：“小妹妹，你要干啥？”小红，我想让你陪我玩。朱古力急忙摇头：“小妹妹，你去找别人好不好？我有事儿。”小红不开心地说道：“哼，
我就要和你玩，你陪不陪我？”朱古力脸色一苦，屈服了。阵营内响起小红铜铃般的笑声和朱古力痛苦的呻吟声，成了鲜明的对比。众人看到朱古力时不时的，不是屁股着火，就是头上着火，表示非常同情。但是爱莫能助啊！楚天正在专心的修炼，昨天的战斗让他同样有很大的收获，一举突破到了黄金七星，然后便开始修炼天火大道。第一层控火术，天火之术凝于身，遇天火焚尽万物。楚天身上燃起熊熊火焰，整个人被火焰所包裹，恐怖的温度让方圆一公里的生物全部枯萎，同时自己所承受的痛苦更是无法想象。虽然身体表面的火焰不能对他造成伤害，但是体内的火焰却让他痛不欲生。楚天脸色苍白，身体剧烈颤抖，但是并没有放弃，仍然咬紧牙关，死死坚持着。啊！痛苦的嚎叫声响彻山谷。众人急忙担忧地看着被火焰包裹的楚天，他们也终于理解了为什么楚天会如此强大。首先，这份痛苦就是他们说不能承受的。天赋固然重要，但是后天的努力更加重要。所有人都在惊叹于楚天的强大、变态，可又有几个人能想象得到，楚天为了让自己变强，付出了多么惨重的代价？众人肃然起敬，看向楚天的眼睛中充满敬佩。呵，您一声暴喝，楚天身体表面的火焰突然散尽，全部毁于掌心。楚天突然一掌拍出，火焰爆射而出。轰！只见前方高耸的山峰，在楚天一击之下开始了坍塌。众人看得心惊胆战，强的亚屁呀、啊、！Delta！ 楚天吐出一口浊气，第一层控火术终于成了。叮！恭喜宿主完成今日任务。叮！是否抽奖？楚天抽。叮！任务奖励：回光返照单一瓶。天天哥，你可结束了，快快救救我吧！还没等楚天反应过来，一道身影跌跌撞撞扑了过来。小红在后面笑得前仰后合。楚天疑惑地看着眼前的大光头，道：“你，你是朱古力？”朱古力擦了一把乌黑的大胖脸，道：“天哥是我呀。”呜呜！楚天嘴角一抽，真是苦了他了。但是该说不说，这个大光头属实带劲，哈，好像一颗大卤蛋。楚天急忙叫停了小红。朱古力感激地看了一眼楚天，掩面而泣，委屈地逃离了。小红坐在楚天的怀里，笑道：“大哥哥，你身上的火焰让我都感觉到了一阵威胁。”楚天得意的说道：“那是我的，可是天火。”小红撅起小嘴，道：“人家的还是神火呢。”哼！翌日，叮，请宿主签到。楚天签到。叮，鉴于宿主表现良好，今日任务取消，可以直接抽奖。虽然可以不用做任务直接抽奖，但是对他来说并没有太大的吸引力，因为他已经实验过了。不做任务，抽到的都是空气。楚天，抽，叮，恭喜宿主获得霸王牌生发水一瓶。备注 ：Do em, do em, do em。想拥有一片茂密的森林吗？想长发飘飘吗？那就用霸王牌生发水，让你长发飘飘不是梦。少年老成的你，值得拥有。楚天听到这个奖励，嘴角一抽，怎么还开始奖励生活用品了？不过有奖励总比没有强。更何况出去以后，他也不能以大光头的形象去见曹雨飞啊。晚上两人嘿咻嘿咻的时候，万一曹雨飞摸起来手感不对，没有感觉怎么办？楚天带领大部队开始执行任务，众人走着走着，前面突然真气肆虐，喊杀声不断。是亚乔真武学院的人在执行任务，他们同样也发现楚天等人，急忙加快节奏，解决掉所有凶手。看着楚天警惕的问道：“楚天，你们这是？”楚天，我们就是路过，你们继续。楚天离开后。亚乔真武学院的众人长出一口气，虽然楚天没有释放出任何真气波动，但就是往那一站，身上不经意间流露出来的气场，都让他们感到一阵窒息。人的明术的影，现在他们和楚天完全不是一个级别的人。楚天率领众人占山为王，将整座山的凶兽都化为己有，惹得其他势力的非常不满。可是，一听说对方是楚天，顿时没了意见，还在外围帮亮战。当有逃出来的凶兽，他们会冲上去补刀，也能捞到不少好处。一座山的凶兽自然会有兽王产生。当看到一群人类在对他的手下屠杀时，兽王怒了，震耳欲聋的怒吼声响彻山谷。砰！突然，一个庞然大物落在楚天面前，距离兽王很近的几人直接被震飞了。楚天眼神一凝，抬头望去，只见一头巨大的黑虎低着头俯视楚天，眼中充满不屑和愤怒。众人看到这个大家伙，眼中带有浓浓的恐惧。人类对老虎有出于本能害怕。黑虎怒吼一声：“嗷、哦！”楚天掏了掏耳朵，怒道：“喊你大爷，嗓门大了不起啊！胖子给我震他！”朱古力嘴角一抽，身体剧烈颤抖，急忙把身体向后挪去。我他喵的都不够这个大家伙塞牙缝的！
。黑狐已成精，虽然没有幻化成人形，但是灵智全开。楚天的话，他听的是清清楚楚、明明白白，眼中凶光大盛，一个蝼蚁也敢挑衅他的威严。黑狐，哦！楚天表情顿时变得愤怒起来了。我，第179章，笑。楚天的表情顿时变得愤怒起来。我叫，小猫咪，你是不是找笑？听到楚天的话，众人嘴角一抽。真他喵的凶猛！所有参加朱雀秘境的人，也只有这猛人能如此嚣张吧？称呼这头大黑虎为小猫咪。黑虎变得暴虐起来。虽然猫是他们祖先的师傅，但这是一辈子的耻辱。黑虎张开血盆大口，向着楚天咬下。楚天大喝一声：“干！”身体拔地而起，瞬间冲向黑虎，一拳砸在黑虎的脑袋上。懵没懵？反斜杠，零下花线哦！黑虎身体一阵晃动，楚天再次栖身而上，和黑虎站在一起。狂暴的真气波动让周围观战的众人急忙撤得远远的，生怕遭到无妄之灾。楚天一拳震退黑虎，掌心突现天火。昨天九重掌被他改良一番，将天火变成符文，加在九重掌之上，一掌处天火现，焚尽万物的天火伴随九重掌势如破竹，冲向黑虎，顿时感到一阵生命危机。黑虎庞大的身体暴退，但于事无补。砰！真气夹杂着天火的力量，直接将黑虎干翻。刺鼻的烧毛味响起，只见黑虎身上随风飘逸的黑毛燃起熊熊烈火，黑虎凄惨的嚎叫起来，在地上不停的打滚。不得不说，黑虎还是很强大，竟然硬生生的扛了下来，付出的代价就是光溜溜的一张黑黢黢的虎皮。众人想笑，但是笑不出来。黄金境界巅峰的黑虎被楚天折磨成这副模样，他现在究竟有多强？黑虎怒吼一声，再次向楚天发起攻击，庞大的身体高高跃起，在他还未落地的时候，楚天便冲了上去。一拳砸在黑虎的脖子上，砰！黑虎再次被干翻。楚天顺势而上，一屁股骑在黑虎的身上，双拳狠狠砸下。不过，黑虎这身虎皮就是天生的防御铠甲。黑虎遭受重创的同时，楚天感觉自己的双手也传来一阵剧痛，意识一动，战龙傲出现在手中，紧接着便是让众人头皮发麻的沉闷声响起，砰砰砰！嗷、哦！黑虎凄厉的叫声不绝入耳，最后变成了有气无力的痛呼声。奄奄一息，脑袋血肉模糊。楚天擦了擦脸上的血迹，怒道：“让你叫，再叫啊！刚才的劲呢？”黑虎艰难地睁开双眼，怒视楚天。吼！楚天耳朵嗡一下，脑袋一阵眩晕，身体被拱飞了。黑虎看准时机，临死反扑。楚天眼中寒光一闪，暴喝道：“死！”再次施展九重掌，看到一片火海将他笼罩。黑虎满眼恐惧，身体匍匐在地。砰！一击，黑虎熟了。可以直接吃了。众人看到后，满眼震惊。这结束了。景浩，众人看向楚天的眼神就像看着怪物一样。楚天的接近让他们感到一阵巨大的压力，身体不自觉地向后退去。灵天殿的人走了，留下一群仍然处在震惊中的众人。楚天的威名再次被传开，一己之力杀虎如屠猫，朱雀秘境内再无敌手。他们有幸见证一个超级强者的崛起。零零。当龙傲天听到手下的人传回来的小子，眼中充满战意，轻声道：“有意思，没想到小小的江城竟然会有如此天骄。这个家伙的实力比起那几位也不遑多让，很期待和你的交手，希望别让我失望。”楚天回到阵营后，高峰找到他，说道：“天哥，此次试炼大概在明天中午结束，我们要在通道关闭之前赶过去。”楚天脸色一正，疑惑地问道：“怎么这么突然？正常不是还有几天吗？”高峰脸色有些难看。据说前线战争迫在眉睫，急需注入新鲜血液，扩大军队。哦，这样啊，那你把这个消息告诉大家，做好准备，明天早上我们出发。众人听到这个消息非常激动，他们早就受够了这种每天在死亡边缘徘徊的日子，吃不好，喝不好，还随时有生命危险。外面的世界对于他们来说就是天堂。众人兴奋的一晚上没合眼。第二天早上，所有人精力旺盛，集合到一起，向着通道走去。叮。请宿主签到，楚天签到。丁，今日任务。笑。楚天接到这个任务，立刻咧嘴笑了起来。有事没事笑两下。朱古力看到楚天脸上的笑容，感觉怪怪的，忍不住问道：“天哥，你笑什么？”楚天面带笑容道：“我开心啊，开心。我看你笑的怎么这么假呢？”楚天，哈哈，是吗？这都被你发现了，哈哈。信不信我让你哭？哈哈。楚天边笑边说。看得朱古力脊背发凉，急忙远离楚天。所有参加试炼的人全部集合在了通道口。龙傲天扭头道：“期待和你一战。”楚天笑道：“哈哈，随时奉陪。”
，两人的目光在空气中碰撞出一阵火花，被夹在中间的人急忙闪开，好像怕被火花伤到。戏就很多。楚天看向松花江真武学院方向，并没有发现夏芷柔的身影。这个女人难道不出去了？也不知道以后还有没有机会再见到她，最好还是不见了，因为。面对夏芷柔，就好像是面对那尊女战神一样，让他感觉怪怪的。夏芷柔即使留在朱雀秘境，也不会有任何危险。她身上肯定还有更多的秘密。谜一样的女人，还是我老婆好，纯洁的如一张白纸。小别胜新婚，也不知道今晚给我准备什么节目了。奥特曼，反斜杠，零下花线哦。嘿嘿，嗯，这个笑容就很 nice， 是发自肾的。突然，楚天感觉自己好像被一阵杀气锁定了，转身寻找源头。第180十章，神秘女人。远处一个一身黑衣、脸被黑色面巾遮挡、仅露出一双眼睛的人，引起楚天的注意。就是这人身上散发出来的杀气，但是在他的记忆中也没得罪过此人啊。好像被一条毒蛇盯上了，非常危险，甚至要比龙傲天给他的感觉还危险。而且他有一种直觉，他认识这个神秘的黑衣人。楚天笑着摇了摇头，将霸王牌生发水抹在头发上，瞬间恢复了曾经满头飘逸的碎发。虽然看不到镜子。但绝对还是一如既往的帅，没办法，就是这么的自信，尤其是在长相这方面，从来没服过谁。通道出现后，楚天将小红放进了储物戒里，惹得小丫头一阵白眼。众人眼前光芒四射，一贯而入，消失在朱雀秘境内。远处一个女人站在山峰之上，眼神一片清冷，看着众人离开的方向，没有任何波动。突然，一个佝偻的老人凭空出现，弯着腰，恭敬地说道：“主人，我们也该走了。”看不清白色面纱下的容颜。但是穿衣打扮、身材和夏芷柔一模一样，唯一的区别是这个女人身上的气势和夏芷柔截然不同。无关境界实力，单纯的气势上有很大的区别。这个女人给人一种凌霄九天、冷艳无情的感觉，让人情不自禁的臣服。女人空灵、不带任何感情的声音响起：“走吧，那个地方是不是已经彻底乱了？”主人，老仆呢？不怪你，当面虽然我将他们重创，但是这么多年过去，肯定早就恢复了过来。我回到巅峰还要两年的时间。这期间只能先辛苦你了。是，主人。那个楚天似乎很不简单，他还有很长一段路要走，是我们华夏最后的希望。老仆眼中金光爆射，面前这个女人称楚天是华夏最后的希望，那也就是说他比他更强。我们先去朱雀族地，当面感谢。当初如果不是依靠朱雀一族的秘法，我恐怕无法避开那个结束。两人身体彻底消失，好像从未出现过一样。等所有人睁开眼睛的时候，已经站在了阔别已久的土地上。楚天也感到一阵恍惚，终于出来了呀！小天这里，突然一道爽朗的声音打断了正准备发表感慨之情的楚天。南叔，你怎么来了？曹振南一把搂住楚天，笑道：“我来接你啊，好小子终于出来了，快过来休息休息。”楚天有些不开心：“老丈人来了，老婆呢？不知道他男人今天出来吗？”“真是的，等晚上的，要你好看。”“哼！”曹振南脸色有些难看，道：“你是不是找雨飞呢？”楚天笑道。没没有，雨飞在公司吧？曹振南没有，雨飞去前线了。什么？楚天大声喊道。曹振南拍了拍楚天的肩膀，道：“你别激动，听我慢慢说。”曹雨飞在楚天进朱雀秘境第二天，便接到了真武局的命令，前往北荒前线支援。楚天的心情慢慢平静了下来，人都已经去了，他再怎么着急也没用，只有等到擂台战结束后，去北荒寻找曹雨飞。曹振南拍了拍楚天的肩膀，安慰道：“小天。”你也不必太过于担心，雨飞的实力自保肯定没有问题。楚天笑道：“南叔，你不用安慰我，我没事。如果有人敢碰雨飞一根汗毛，我都刨了他家祖坟。”曹振南，好小子，我果然没看错你，带我一个，咱们爷俩一起去。两人相视一笑。由于前线战争迫在眉睫，所以真武局立刻公布了任务值排在前二十名的人员名单。虽然在场的所有人都知道了楚天的排名，但是当青儿听到第一名楚天150。零零零零任务值的时候，仍然满脸震惊，觉得不可思议。这已经无法用言语来形容了，整整比第二名的龙傲天多出五十万。现场响起一阵震耳欲聋的欢呼声，楚天的名字再一次被众人牢牢记在心里。此子崛起已经势不可挡。莫老站在台上，满脸慈祥笑容的看着楚天，道：“北荒的战况，诸位也略有耳闻，所以给大家一晚上的休息时间。明天开始擂台战，前十名去前线参加战争。”陈烈身形一闪，挡在楚天和曹振南面前，脸色阴沉可怖，沉声道：“楚天，我问你，我的两个孙儿呢？”楚天笑道：“老先生，你找孙子，找我干啥？我哪知道你孙子去哪了？放屁！你不知道，陈曦、陈丽，是不是你杀了陈曦？”哦，原
原来是晨曦的爷爷，那我还和你客气个屁！楚天冷笑道：“晨曦是我杀的，咋地了？”你，陈烈身上爆发出一股强烈的杀气，杀了人还这么理所当然。曹振南挡在楚天面前道：“老东西，朱雀秘境内生死有命，富贵在天，怕死可以别进去。你要是再在这里吆五喝六的，老子可不惯你那个臭毛病，滚！”陈烈怎么可能被曹振南三言两语吓唬走？如果晨曦被杀，他咬咬牙可以接受。毕竟活着也是浪费陈家的资源，但是陈烈也突然消失了。虽然并没有显示陈烈已经死亡，可是人没了，陈烈彻底崩溃了。陈烈是陈家的未来，如果也死了，那么陈家未来百年将会面临灭族的危机。陈烈寒声道：“小兔崽子，今天要是不给我一个交代，就算天王老子也救不了你。曹振南，如果你想和陈家开战，我随时奉陪到底。今天这个小兔崽子，你保不下。”曹振南不屑地说道：“你看我能不能保得下？”两人针锋相对。大战一触即发，楚天不屑地看了一眼陈烈，冷笑道：“老东西，你要是敢动手，小爷就灭了你陈家！你混账，给我去死！”砰！陈烈动手了，但是不等曹振南出手，他的攻击便被拦下了。众人满脸震惊，看向这里，这人是……第一百八十一章，小雨伞贱卖。只见陈烈宛如暴风雨一样，攻击被一根手指轻松拦下，浑身散发着杀气的陈烈，在看到面前的人时。眼中充满恐惧，易易先生，来人正是和楚天有过一面之缘的易老。易老表情波澜不惊，平静的说道：“这件事就此打住。”易老的话很平静，但听在陈烈的耳朵里，如同一道惊雷在耳中炸响。不朽境界的陈烈身体剧烈颤抖，不敢忤逆，低头恭敬的说道：“是易先生。”易老转过身，没有多看他一眼，看着楚天平静的脸上多了一丝和蔼的笑容，道：“你表现的很好。”面对易老。楚天除了尊敬还是尊敬，弯腰行礼，笑道：“感谢易老出手相助。”易老笑道：“举手之劳，华夏的未来是你们年轻人的天下，我很期待此你在北荒前线的表现。”楚天，我定不会辜负易老的期望。易老突然眉头紧皱，目光如炬，在楚天身上扫视一番，神秘一笑，道：“或许今天我不出手，你也能轻松化解吧。”楚天脸色一正，心里暗道：“什么意思？”难道他发现了在楚界内的两个不朽境界的朱雀？易老深深的看了一眼楚天，转身离开。陈烈终于抬起头，满脸不甘的看向楚天：“哼，小兔崽子，咱们走着瞧。”楚天，信不信我把易老叫回来，灭了你丫的？陈烈嘴角一抽，脸上充满恐惧，急忙加快脚步离开了。一个小插曲，让在场的江城所有强者再也不敢轻视楚天。易老的身份，他们虽然了解的不多。但绝对是一个无论如何都不能招惹的大人物，有一老的庇护，江城还有谁敢对楚天下杀手？众人相继离开，楚天被曹振南直接带走了。车上，曹振南脸上充满震惊，道：“小天，你什么时候认识的一老？”楚天将上次见面的过程叙述一遍，曹振南激动的哈哈大笑，道：“哈哈哈，好，不错。对了，这封信是雨飞让我交给你的。”曹振南递给楚天一封信：“老公，当你看到写封信的时候，我去北荒前线了。”不用担心我，我会平平安安的回来。我想你，你一定也要记得想我哦。爱你的老婆曹雨飞，短短几句话却包含了曹雨飞强烈的思夫之情。楚天嘴角挂着幸福的笑容，回到别墅后，躺在大床上，贪婪的呼吸着曹雨飞留下的体香味。老婆，等我。丁，恭喜宿主完成任务。丁，是否抽奖？楚天抽。丁，任务奖励回光返照丹一颗。回光返照丹被楚天发掘出了新的使用方法，可以救助更多的人，并且轻伤也不用服用一整颗还浪费，碾成粉末，充分利用它的药效。一夜无话，早上太阳高高升起，在朱雀秘境这么长的时间，已经快忘了太阳的温度了。楚天舒舒服服吃了个早饭，丁，请宿主签到。楚天签到，丁，今日任务，能动手尽量别 1,313 干就完了。楚天，这个任务我喜欢。大哥哥，你把我放出来啊！小红愤怒的声音响了起来。楚天满脸尴尬，昨天光顾着想老婆了，把小红忘了，可是把她一个人就在家里，放心不下，只能待在身边。楚天，小红在委屈委屈你，等我们去北荒的时候再放你出来，不然被人识出你的真实身份，肯定会有麻烦。小红瘪着嘴，委屈的说道：“好吧。”曹振南已经在外面等着楚天呢。昨晚自己睡得怎么样？曹振南满脸猥琐的笑容问道。曹振南给他的感觉一点也不像老丈人。反而更像哥们，相处的非常轻松。不过他倒是没有勇气叫大哥。楚天睡得挺好。曹振南突然弯曲的说道：“今天的擂台战
，安全最重要。以你的实力进前十，是手拿把掐的事儿。”楚天，我知道了，南叔。此时的江城广场已经人满为患，一眼望去都是脑袋瓜子。几个锃亮的大光头，绝对是人群中最亮的仔。这场擂台战是全江城最为瞩目的一场盛事，上到真武局高层领导。捐副官员下到沿街乞讨的丐帮兄弟，此时全部聚集在了江城广场。楚天和曹振南通过特殊通道走到擂台前面。楚天看着密密麻麻人群，男男女女的身体不停的摩擦，难免会擦出爱的火花。而且天气燥热，穿的原本就少。刚才不经意间看到个小姐姐穿了一条小短裤，后面还有个洞，有备而来啊！楚天不禁为祖国的计划生育问题感到一阵担忧。这个时候，小雨伞应该会非常畅销吧？莫老走上台。声音经过真气的加持，变得很有穿透力，吵闹的人群立刻安静了下来。莫老，本次擂台战的前十名不仅要支援北荒，征战前线，前五名在一个月过后将会代表江城参加省考。如果在前线，前五名的人不幸遇难，后面的人补上。下面我宣布本次擂台战的规则。虽然莫老的话有些不近人情，但没有人质疑，这就是真武者的世界，实力强大，享受别人的敬畏的同时，也要承担起责任。擂台战规则很简单。任务值排名后十的人向前十的发起挑战，胜取而代之，败失去机会。最后剩下的十人就是去北荒前线的人选。后五名向前五名发起挑战，规则同上。排在前五名的人需要进行车轮战，决定前五的席位。可是现在有一件事让真武局很头疼，郁闷了一晚上。第182章，陈丽。前五名里有两个人没有从朱雀秘境出来，一个是排在第三名的陈丽。另外一个就是排在第五的夏芷柔，这两个人的实力很强，绝对是去北荒前线的最佳人选，但是却突然失踪了。不过，唯一有一点值得高兴的是，两人肯定还活着，因为任务感应器并没有失去信号。难道是留在了朱雀秘境内？真武局已经安排人去和朱雀一族沟通，请求帮忙找人，现在还没有回来。莫老只好先取消了两个人的擂台战资格，后面补上。不过，就在莫老刚宣布这个消息时，陈家方向陈烈突然满脸笑容的站起身。莫老，你怎么取消了小丽的资格啊？莫老不耐烦地看了一眼陈烈，道：“陈丽没出来，这个名额难道还空着吗？”陈烈笑道：“谁说我孙子没出来的？这不在这好好的吗？”陈烈手指着身边一个黑衣人说道。楚天眉头一皱，是他，怪不得他看到黑衣人的第一眼感到有些熟悉，难道是陈丽？可是他为什么把自己包裹得这么严实？有什么见不得人的？莫老眉头微微皱起，道：“你怎么证明他是陈丽？”黑衣人拿出身上的感应器，并未出声。莫老探查一番，果然是陈丽的感应器，没有错。感应器是通过绑定每个人身上的 DNA 发出信号的，只有这样才能避免以假乱真。莫老也没有继续多说什么，前去寻找朱雀一族帮忙的真武局人员也回来了，在莫老耳边低语几句。莫老点了点头，宣布擂台战正式开始。排名二十的自然找第十的挑战，毕竟任务值得多少，也能在一定程度上决定每个人的实力。他们也没傻到去挑战第一的楚天。可怜了第十一的兄弟，如果他挑战排名第十的人，或许还有一丝胜利的希望。可是规则却只能挑战排名第一的楚天，而楚天的凶名早就已经在朱雀秘境内转开了。他心里郁闷的要命，早知道把任务值分给其他人了。莫老可能也发现了大家心里的不满，只好再一次补充道：每个人有两次挑战的机会，第二次机会可以自己决定挑战的对手。这样一来，让原本不公平的规则变得合理了一些。江城广场一共搭建了五座擂台，同时进行。前五场擂台战并没有什么看点，菜鸟互啄，草草了事，结果也没有太大的变数。第五场排名第十一的看到对面的楚天，不禁感到一阵头皮发麻，小心翼翼的说道：“楚天手下留情，我象征性的五扎两下就认输。”楚天嘴角一抽，道：“万一你赢了呢？万一我死了呢？”一下画线一，此人运转真气，向着楚天发起攻击。可是。当他冲到楚天面前时，突然感到一股恐怖的气势降临，让他感到窒息。砰！一招，楚天直接将他送下擂台。说好的让我五扎两下呢？我他喵的一下还没五扎呢，太丢人了！呜呜！一，看到楚天一招解决战斗，观战众人响起热烈的掌声和欢呼声。太强了！李长青失声，这小子在朱雀秘境经历了什么？竟然已经突破了这么多，至少是黄金五星。楚天刚刚的动作太快，以至于众人都没有看清楚他的真实境界。旁边战斗也是一招结束，龙傲天的实力也让众人感到一阵震惊。这两个人家伙简直太强了，高出整体水平不止一个档次。住手！哦哦，好残忍，他疯了吗？哦哦，第三座擂台非常血腥，
。只见陈丽击败对手后，没有给他认输的机会，仍然疯狂的攻击，全身骨头被砸断。在莫老声音落下的一刹那，陈丽大力一击，直接将对手的爆头了。红色的血液，白色的脑浆流了一地，现场死一般的沉静。莫老怒道：“为何要痛下杀手？”尖锐刺耳的声音从陈丽口中传出：“他没有认输，擂台战本就生死有命。”莫老愤怒地看了一眼陈丽，道：“下去。”楚天眉头紧皱，这人真的是陈丽。虽然之前的陈丽也很欠揍，但绝对没有这样残忍、暴力的手段，看起来简直不是人，好像一头凶兽。即使没有像他和龙傲天那样一招解决战斗，但是从他表现出来的实力来看，和龙傲天不相上下。甚至给他的危险程度要强于龙傲天，这家伙到底经历了什么？等于等于。十场战斗结束后，到了自由挑战的时间。不过前五名并没有人敢去尝试，只有第十名和第十一名发生了变化，被楚天一招送下擂台的那位老兄弟成功的逆袭了。不过逆袭后，他突然意识到一个问题，他还需要向楚天发起第二次挑战。裂开了呀，心态崩了呀。哦哦，早知道我扯这犊子干啥啊？当他现在擂台上看着对面的楚天时，脸色涨红，可怜巴巴的说道：“天哥，我求求你了，这次别这么快，我还没准备好呢，你就完事儿了。虽然我不能做到让咱们两个都得进，但是至少也让我有点参与感啊，不然你好像自娱自乐呢，对身体不好。”楚天脸色一正，道：“你再不出手，那我可动了。”啊！他再次向楚天攻击过去，呵，霸王拳，巨大的拳影浮现，一阵恐怖的拳势充斥着整个擂台。突然向楚天的脑袋落下，楚天站在原地没有任何动作，观战的众人心头一紧。楚天大意了，完了，可能阴沟里翻船了，活该，让他装批。现在好了，嗨！就在巨大的拳影距离楚天一臂的位置时，楚天抬起手臂，拍出一掌，只听“砰”的一声，全是溃散。就这，太他喵的强了吧！众人直接看傻了。虽然这个人排在第十一，但是刚刚那一拳绝对拥有黄金五星的实力，再加上偷袭。能造成的伤害更是直线上升，没想到仍然被楚天轻轻一掌解决掉了。哪怕你有点其他动作也行啊！现场最震惊的只有老兄弟自己，这一拳可是他的杀手锏，多少次死里逃生都是看着霸王拳。虽然没有指望能重伤楚天，但是碰一下衣角也行啊。至于这么打击人吗？楚天看着对面满脸悲催的老兄弟，忍不住出声。第183章，不吃素吃肉。楚天，你快点的呀，不是要五扎两下吗？还差一下，仨冷的，赶时间啊！我就很守信，让老兄弟掩面而泣。别了，让我一个人哭一会儿吧。捂着脸走下擂台，太受打击了。五场擂台战没有任何意外的结束了，陈丽也没有继续逞凶。莫老一直在关注他这里，只要有一点念头，莫老都会直接出手击杀陈丽。陈丽的实力是很强，但是这样一个手段血腥、残忍的家伙，即使活着也是一个祸害。剩下最后五名的战斗即将拉开帷幕，终于到了激动人心的时刻。第五名，亚乔真武学院，朱开山；第四名，散修，黄霄云；第三名，陈家陈立；第二名，散修，龙傲天；第一名，北华真武学院，楚天。在进朱雀秘境前，他们都是白银境界，可是现如今都到了黄金境界，没有人知道他们在朱雀秘境经历了什么。但是实力证明一切，活下来突破到黄金境界就是强者。莫老拿出准备好的纸团进行抽签，前三名抽两个纸团，其中有一个是空白，也就是说抽到空白的人轮空。楚天三人抽完后依次打开，龙傲天 vs 朱开山，陈丽 vs 黄霄云，楚天轮空。看到这个抽签结果，楚天就很开森，反正也不影响最后的排名，能歇一会儿是一会儿。楚天坐在一旁接过曹振南递过来的瓜子、饮料，仗序二人吃吃喝喝，好像是看二人转来了。虽然大家很不满。但是这个时候，谁敢招惹这二人？只能眼巴巴地看着。不过两人也算礼貌，没有用嘴磕，避免发出声响，影响擂台战。战斗正式开始。虽然刚才都已经战斗了两场，但是对手实力相差太过于悬殊，没有逼出任何底牌，所以四人的战斗仍然充满未知。不过陈丽和龙傲天的实力可能更强一些，毕竟两人的任务值在那，并且刚才的战斗也是一招结束。这两场战斗并没有同时开始。陈丽 vs 黄霄云，两人站在擂台上，身上气势开始攀升。死！陈丽竟然是黄金六星，完了！黄霄云毫无胜算啊！楚天看到陈丽的境界，也感到一阵吃惊。这家伙是怎么修炼的？消失一晚上的时间，突破到了黄金六星。
。黄霄云眉头紧皱，他黄金五星的实力的确不够看。虽然他能越级战斗，但是臣力不能吗？不过，既然站在了擂台上，那就没有认输的道理。毕竟手中还有底牌。黄霄云率先发起攻击，裂天劈。黄霄云手握长刀，从天而降，大力一击，直奔陈立的天灵盖。只见陈立脸色平静，猛地伸出被黑色手套包裹的双手。硬生生将势不可挡的长刀拦下，这一幕直接让众人愣住了。这么强，空手夺白刃可还行？黄霄云大惊失色，急忙运转真气，身体用力下沉。陈立双腿弯曲，但是还是将黄霄云的攻击接下了。双臂猛地用力，黄霄云连带着长刀被扔了出去。在空中的黄霄云凭借强大的实力，强行稳住了身形。陈立又岂会给他喘息的机会？在黄霄云刚刚稳住身形的一瞬间，再次欺身上。双手成爪，尖锐的声音再次响起：“断骨爪！”陈立来势凶猛，黄霄云大惊失色，急忙挥动长刀。陈立眼中充满厉色，并没有闪躲，双手成爪，恐怖的真气环绕周身，势不可挡。当当当！这哪里像是骨头和金属撞击声，而是金属和金属的撞击声，甚至可以清楚的看到黄霄云手中的长刀火星四射。陈立的手套是一件神器，这么凶悍，陈立太强了。依我看，这次的冠军 80% 归他了。话也别说这么早，楚天和龙傲天也不是吃素的。对，不是吃素的，吃肉。靠，是不是想让我逼你？小心你的，知道什么是通透。Delta， 曹振南颇为震惊，嘀咕道：“这小子有两下子，竟然凭借肉体强度硬汉。”楚天，兰叔，你认为他手上戴的手套不是武器？曹振南摇头，笑道：“当然不是，哪有一块破布做武器的？没有吗？”楚天低头看了看自己的衣服，这不就不吗？不过楚天也不认为陈立的手套是神兵利器，毕竟他不是主角，没有挂。但是问题来了，陈立是怎么做到的？用肉身硬汉黄霄云手中长刀的，即使是自己运转九转金身诀，也未必能捞到好处。而看陈立的状态，并没有受到任何影响，越战越勇。黄霄云双臂被强大的力量震得发麻，长刀脱手，身体快速暴退。但是。现在的战况已经不是他想如何就能如何的了。陈立欺身而上，紧随其后，厉声道：“蛇盘九天！”只见陈立的身体以一个不可思议的轨迹，将黄霄云整个身体缠绕起来，双手狠狠捏住他的双臂。此时，黄霄云感觉呼吸困难，体内的真气竟然被压制住，无法运转。陈立猛地一用力，咔嚓，黄霄云双臂自然垂落，瞬间失去了战斗力。陈立眼中凶光大盛，眼神阴冷，再次出手。五指直奔黄霄云的脖子，准备将其击杀，可是他的动作还是慢了。莫老及时出现，阻止了陈立逞凶。莫老，放肆！你若再敢下杀手，小心我废了你！陈立深深的看了一眼莫老。突然，第184章农夫三拳。陈立深深的看了一眼莫老，突然释放出一股阴冷的气息，然后没有然后了，什么也没有说，转身走下擂台。看着陈立的背影，莫老眼中充满怒气。刚才那股气息让他非常不舒服，仿佛被毒蛇叮住了一般。此子杀念太重，日后必成大祸。莫老看着台下，沉声道：“你们是切磋，不是生死战。若再让我发现有人敢动杀念，严惩不贷。”第二场战斗，龙傲天 vs 朱开山，两人都属于那种大开大合、正面硬刚的类型。朱开山无论是境界还是实力，和龙傲天比起来都要逊色很多，所以两人的战斗就是一边倒的状态，从头到尾。都是龙傲天全面压制朱开山战斗，他只能被动挨打。身上的伤势虽然不严重，但是战败只是时间的问题而已。龙傲天再次一拳将朱开山击退，没有乘胜追击。龙傲天傲然挺立，平静地说道：“别浪费时间了，认输吧。”朱开山脸色非常难看，实力不如人，没有任何办法。更何况龙傲天已经给足了他的面子。朱开山深吸一口气，沉声道：“最后一击，接下来我便认输。”朱开山体内真气疯狂运转。他把自己全身所有真气全部汇聚到了右手上面，紧握手中的长枪，发出一阵鸣叫，枪尖散发着恐怖的气势。嗡、哦，直击长空，一声暴喝，朱开山动了，身体瞬间消失在原地。等大家看到他时，已经出现在了龙傲天的面前。谁赢了？这是大家心中同样的疑问。他们完全没有看清两人刚才的动作，只见朱开山手持长枪抵在龙傲天的脖子前，而龙傲天神色坦然站在原地。没有任何动作。就在大家忍不住想要问问胜负的时候，朱古力双手抱拳道：“我输了。”啊，什么情况？怎么看都是朱开山赢了。你看清楚刚才发生了什么了吗？我他喵的，要是能看清，会和你现在下面给他们加油打气。喝彩
，老子早就上去打擂台了。”下划线。台上的楚天确实看清了，脸色非常凝重。就在刚刚电光火花之间，龙傲天利用极致的身法走位，完成了一次对朱开山的模拟击杀，然后重新站在原来的位置上，仿佛从未动过。强。这是楚天对龙傲天的评价。刚刚的龙傲天好像和在朱雀秘境中判若两人，实力提升了不止一个档次。这还不是让楚天震惊的，真正让他觉得龙傲天强大的地方是仍然没有动用全部实力的龙傲天。曹振南吧嗒吧嗒嘴道：“陈丽和龙傲天这两个小家伙都很强，你要担心啊。龙傲天的身份很不简单，不是一个散修，具体来自哪里我也不清楚。对于龙傲天的身份背景，楚天倒并不在意。散修虽然也有强者。”但是绝对不会有这么强大的天才，这种天赋实力会被各个大家族视为座上宾，争先恐后的招募。这场战斗结束后，便是前三名的角逐。楚天、龙傲天、陈立三人确定冠军、亚军、季军。第一轮，楚天 vs 陈立；第二轮，楚天 vs 龙傲天；第三轮，龙傲天 vs 陈立。如果前两轮楚天全部战胜，便可以直接锁定冠军。战败一场。就要同龙傲天和陈立两人中战败的一方再战一场，公平公正。曹振南，尽力就好，安全最重要。楚天，我知道了，南叔。楚天干了一瓶农夫三泉，向传说中的男神请神。哥，楚天打扫打扫身上的瓜子皮，起身走上擂台。陈立眼睛中充满凛冽的杀气，尖锐的声音响起：“楚天，终于和你交手了，准备好迎接死亡了吗？”楚天不屑的撇了撇嘴，道：“遮头掩面的废物，毁容了呀。”不敢把脸露出来，陈丽好像被踩到了尾巴，身上顿时爆发出一股阴寒的杀气，厉声道：“我要生撕了你！”楚天，能动手尽量别逼逼。啊！一声凄厉的声音响起，一个呼吸间，陈丽便冲到了楚天面前。断骨爪，猛地探出双手，抓向楚天双臂。楚天神色平淡，身体轻轻一侧，轻松躲过。陈丽一击不成，立刻改变招式，双臂好像没有骨头一般，竟然相互交缠在一起。向着楚天胸口抓去，咿呀，竟然像抓我小妮妮啊！你个死变态，除了我老婆，谁敢碰我的禁地？楚天眼中充满愤怒，暴喝一声：“九重掌！”就在陈立即将得逞的时候，天火形成一道掌印，从天而降。陈立顿时感到一阵致命的危机，身体暴退，拉开距离。楚天不屑一笑，再次施展九重掌。砰！陈立仓皇运转，真气抵挡。好在将攻击拦下，但是付出的代价。就是彻底陷入了被动的局面，还没来得及喘口气，楚天的攻击再次接踵而至，双拳向着陈立的脑袋上招呼着，拳拳到骨，陈立被打得抱头逃窜，身上的伤势修炼加重，这楚天也太强了吧！竟然把凶残的陈立打得毫无还手之力。刚才谁说陈立是冠军的？站出来，脸疼不？星号 M 星号，陈立突然停下，身体倒下，这一幕直接给众人造一愣，就连在后面紧追不舍的楚天都表示很不解。这是闹哪样？碰瓷儿啊！还不等楚天回过神来，地上的陈立突然有了动作。第185章喷火。陈立身体紧贴地面，蠕动了起来。楚天饶有兴致的看着，还不等天哥发表意见，陈立猛地从地上飞起，直接冲向楚天，撞个措手不及。楚天直接被顶飞，身体重重的撞在擂台边缘的护栏上，传来一阵剧痛，血崩。大意了！民警号。陈立眼中充满阴冷的杀气，厉声道。神蛇摆尾，陈立双手着地，双腿相互交叉。嗯，这个造型怎么说呢？好像公共场合憋屁呢。下划线，砰！楚天双臂交叉，硬生生抗下了这一击。虽然造型不怎么样，但是攻击力非常强。楚天再次被震退，陈立德势不饶人，再次欺身而上。神蛇撼天，一股阴冷的真气从陈立身上彻底爆发，气势开始攀升，隐隐有突破黄金七星的架势。陈立头顶上方突然出现一头巨蛇，四足立于云端之上，冷漠阴森的巨眸凝视楚天，只一眼便让楚天感到一阵头皮发麻。在场所有人都被陈立的武技惊到了，纷纷抬头仰望空中巨蛇的虚影，一股来自灵魂深处的恐惧油然而生。莫老凝重等一众不朽境界的强者也被突如其来的巨蛇惊到了。景浩，这看起来是本体降临，并不是什么虚影，太过于真实了。但是的的确确不是本体。只不过是武技召唤出来的虚影，陈立所修炼的武技，怕也是这条巨蛇的本命武技，不然不可能造成如此大的威势。陈立厉声道：“楚天，去死吧！”随着陈立双手合十，巨蛇虚影更加凝实。陈立双手向楚天一劈，虚影发出一阵尖锐的叫声，张开血盆大口
，冲向楚天。胆小的人急忙闭上双眼，身体向后退去，感觉这口快把他吞下去了。完了，楚天要被巨蛇吃了！陈力太强了，竟然直到现在才用出底牌。刚才被楚天折磨的那么惨，都为了最后一击啊！哎，楚天终究不敌陈力吧？刚才谁问的我脸疼不疼？老子告诉你，不疼，一点都不疼，并且被美女种下了草莓。楚天神色凝重，不管这个东西是虚影也好，本体也罢。这一击很强，楚天身上的真气疯狂运转，在所有人恐惧眼神注视下，巨蛇虚影降临，瞬间便将整座擂台笼罩在黑暗中。消杀，阴冷的气息弥漫在众人心头。结束了吗？一代天骄就这么陨落了，可惜。莫老眼中充满愤怒，他也无法洞察被巨蛇虚影笼罩其中的擂台。楚天不容有任何闪失。曹振南拍案而起，身上荡起恐怖的真气。轰！突然一声巨响。在众人震惊的眼神注视下，被黑暗笼罩其中的擂台突然亮起一道紫色光芒。不过和无尽的黑暗比起来，显得微不足道。在所有人以为楚天是在垂死挣扎的时候，干！一声暴喝，紫色光芒大盛，将黑暗一分为二。手持打神鞭的楚天宛如一尊战神，出现在众人视线内。众人齐声大喊：“楚天！”黑暗被耀眼的光芒掩盖，楚天双手紧握打神鞭，斩地！一声怒喝。一道带着恐怖气势的紫色光芒瞬间射向眼中充满恐惧的陈丽。陈丽右手抬起，左手抓着胳膊肘，惊恐万分，咆哮道：“神蛇护体！”残缺不全的巨蛇虚影挣扎着汇聚在陈丽身前。砰！紫色光芒攻击在巨蛇虚影上，只见虚影一阵颤抖，变得暗淡，随时有消散的可能。陈丽身体暴退，可是楚天哪里会放过痛打落水狗的机会？九重掌，有天火加持的九重掌形成一片汪洋火海。从天而降，瞬间将陈丽笼罩其中。凄厉的叫声在火海中响起，听得众人毛骨悚然。陈丽怕是要 GG 了吧？楚天太强了，还能喷火？我只听过女人会喷水，原来男人能喷火呀！长姿势了。火海散尽，全身衣服被烧光的陈丽并没有随之化为灰烬。众人也终于看清了被黑袍包裹严严实实的陈丽的真面目。哦，这家伙怎么长得这么恶心？楚天看到后卫里一阵翻滚，确实太有助于消化排泄了。陈丽全身每一个角落长满黑色鳞片，怪不得能空手夺白刃。这层鳞片上散发着恐怖的气势，绝对拥有极强的防御力。陈丽睁开眼，厉声道：“楚天，今天我就算付出一切，也要将你诛杀。”话音落下，陈丽双手合十，发出一阵厉笑：“结结，以我身精血，祭神蛇觉醒！”嗡嗡嗡，擂台上发出一阵刺耳的响声。只见消散的巨蛇虚影再次出现。修炼凝缩，最后在陈丽胸口处凝聚成一条小蛇。这不是虚影，而是一条真蛇。这是怎么做到的？小蛇眼中要充满邪恶、暴虐，吐着信子，口吐人言。你想好了？陈丽疯狂地说道：“想好了，只要你能帮我杀了他，我可以答应你的条件。”小蛇，结结，享受堪比神兽的伟大蛇族的力量，尽情杀戮吧！小蛇身体瞬间消失，冲进陈丽体内，盘踞在其胸口处。陈丽表情狰狞可怖，仰天长啸道：“楚天，我要让你死无葬身之地。”陈丽身上的气势开始攀升，瞬间突破到了黄金九星，但是并没有结束，还在提升。楚天眼神凝重，这货和小蛇达成了什么交易？对自己这么狠吗？第186章，拔出来，插进去！啊，给我死！陈丽的境界最后停留在黄金九星，身体突然趴在地上，也不知道是从哪里发力。竟然瞬间冲到了楚天面前，楚天表情凝重。陈丽现在的意识可能已经被小蛇控制了，战斗力只会更强。陈丽的身体猛地飞了起来，缠绕在楚天身上，张嘴向着脖子上咬去。楚天嘴角一抽，大叫道：“你他喵的是被蛇附体了，还是日了狗了？怎么还咬人啊？孽畜！”楚天骤然发力，用手按住陈丽的脑袋，身体大力下沉，在下面的陈丽与地面负距离接触，砸出一个深坑。虽然没能将其重创，但是。成功的挣脱了陈丽的控制，楚天急忙翻身，将陈丽骑在身下，手持打神鞭狠狠刺下。一阵火星四溅，打神鞭竟然只在鳞片上留下一道裂缝，没有刺进去。楚天脸色一正，防御力这么强。地哦哦，陈丽身体剧烈抖动，想要摆脱控制，但是楚天岂会那么轻易的被他搞下去？眼中爆射一抹凶光，找到了陈丽的命门。那个地方总不能被鳞片覆盖吧？哎。楚天一手按着陈丽的脑袋，一手将打神鞭立了起来，找准位置，猛地刺下。嗷、哦、呜！一道凄厉的声音响起，陈丽表情狰狞痛苦。
，身体最不要命的颤抖起来。楚天看到有效果，脸上充满笑意，拔出来刺进去，拔出来刺进去，来来回回也不知道捅了多少下，直到陈丽的肠子都顺着洞里掉了出来，楚天才结束这场非常恶心的抽插动作。住手！陈烈身上爆发出一阵恐怖的杀气，大声咆哮道：“莫老怒道，混账！”难道你没看到陈丽已经不是你孙子了？他现在是那头巨蛇。陈烈看到真武局众多强者满脸怒气的看着他，心头一紧，厉声道：“我恨啊！丽儿，你为何如此想不开啊？”陈烈颓坐在椅子上，整个人好像瞬间变成了风烛残年的老人，再无往常的意气风发，盛气凌人。陈丽死了，被楚天捅死了。下划线。楚天缓缓站起身，周围响起一阵热烈的掌声和欢呼声。谁也没想到。一场战斗有这么多的波折和意外，黄金九星的陈丽竟然都不是楚天的对手，他的上限在哪里？突然，楚天眼神一凝，一股危险袭来，身体瞬间暴退。陈丽体内的小蛇竟然滞留在空中，吐着信子，眼神阴冷的看着楚天。你的肉体更令我沉迷，人类臣服于我，我可以带你走上达到巅峰。楚天，你这孽种还没死啊？我是不死不灭的，臣服于我。小蛇向着楚天冲过来，眼中充满贪婪。楚天拿出战龙傲挡在胸口，砰！小蛇撞飞，头晕脑胀，怒道：“不识好歹！”楚天眼中充满寒意，运转真气，在小蛇没有反应过来的时候冲了过去。战龙傲猛地拍下，将小蛇砸在地上，然后扣住。天火笼罩战龙傲，里面传开小蛇凄惨的叫声：“啊，该死的人类，放我出去！我要吃了你！”啊！楚天不屑地说道：“看咱俩谁吃谁。”天火再次加大，不一会儿，小蛇便没了声响。不过楚天并没有离开，拿开战龙傲，毕竟小蛇太过于奸诈，小心为好。直到闻到一阵焦糊味，楚天才打开战龙傲，被烤成了蛇干。楚天厌恶的踢了一脚，四分五裂。这一战，楚天大获全胜。中间简单的休息一会儿，便开始下一轮的战斗。楚天 vs 龙傲天，这一战更加备受瞩目。在众人看来，龙傲天的实力比死去的陈丽只强不弱，两个人肯定是一场龙争虎斗、巅峰对决。两人现在擂台上。龙傲天笑道：“你真的很强，在我认识的人中，你至少能排进前三。”楚天毫不客气地说道：“那我努力努力，争取排第一。”龙傲天脸色一正，然后哈哈大笑起来，道：“哈哈，可以，击败我，第一就是你的了。”楚天，开始吧。龙傲天，你确定不用休息休息？楚天摇了摇头。龙傲天身上的气势开始攀升，瞬间达到了黄金六星。不过这并没有结束，一股坐气冲到了黄金七星。楚天的境界同样攀升到了黄金七星，龙傲天眼中闪过一抹异色，看到两个人的境界，在场无论是不朽境界的强者，还是观战的黄金、白银境界，无一不感到震惊。还没开始战斗，两个人就已经把现场气氛带到了高潮。三，龙傲天大声喝道：“裂天拳！”恐怖的拳势伴随龙傲天一声怒吼，从天而降，向着楚天轰了过去。楚天眼神一凝，喝道：“九重掌！”焚尽万物的天火之海，对上可破山河的权势，发出沉闷的声音。强大的余波将擂台周围的保护罩震的发颤。两人平分秋色，谁也没占到便宜。龙傲天浑身战意盎然，没想到在江城这个小地方都能碰到这个级别的天才强者，不痛痛快快的战一场，岂不是很遗憾？楚天身上同样充满战意，和龙傲天战斗让他很兴奋，不是陈丽那种借助外界因素提升实力的废物。龙傲天完全是真本事，和他战斗可以激发斗志。两人相视一眼，发出一阵豪放不羁的笑声，哈哈 ，Sigma Sigma， 真正的战斗正式开始，巅峰之战，第187章，战龙傲天。龙傲天再次发起攻击，楚天不退反进，两人站在一起，强大的攻击余波不停的撞击擂台保护罩。按照这种攻击强度下去，擂台保护罩肯定坚持不住。众人不禁感到一阵头皮发麻，二人这么强吗？保护罩的承受范围是白金二星左右。就是为黄金境界战斗准备的，可是很显然，他们两个造成的破坏马上就要高于白金二星的程度了。随着战斗进入白热化，龙傲天慢慢开始处于下风，楚天的体内的真气好像永远不会匮乏，攻击强度一如既往的强。龙傲天被逼到了擂台边缘，眼中没有任何愤怒，有的只是无穷无尽的战意，身上的气势再次攀升，暴喝道：“开天掌！”一掌出，空气中的所有真气仿佛被抽干了一般。全部汇聚在龙傲天的头顶，形成一道巨大的掌印。龙傲天向着楚天拍下，轰！一道沉闷的声音响起。楚天运转九转金身诀，凭借自身肉体的力量，硬生生抗下了这恐怖的一掌。龙傲天嘴角一抽，眼中充满震惊
，楚天再一次刷新了他的认知。这一掌虽然不是他最后的底牌，但是绝对是压箱底的一部分。没想到竟然被他用这种方式拦下了。哦，龙傲天索性放弃了用武技攻击，直接和楚天肉搏，欺身而上，两人站在一起。龙傲天彻底走上了一条不归路。楚天的肉身经过在朱雀秘境尸海内的淬炼，比凶兽还要强很多。仅仅一拳，楚天就叫龙傲天做人了。砰！骨骼的撞击声响起，龙傲天痛呼一声，身体瞬间被击飞，撞在擂台护栏上。众人嘴角一抽，什么情况？虽然刚才龙傲天也一直处于劣势，可是还能勉强招架，怎么突然就被击飞了？楚天到底有多强？龙傲天感觉自己的身体似乎散架子了一样，真他喵的疼！楚天现在全方面的压制着他，再战下去也毫无意义，迟早会败。龙傲天沉声道：“最后一击定胜负，如何？”楚天点头道：“可以。”龙傲天站起身，空气中的真气向着他体内疯狂汇入，形成了一个真气漩涡。这一刻的楚天仿佛是来自九天之上的战神，气势惊人。所有人为楚天捏了一把汗，他要怎么挡下龙傲天的攻击？楚天表情平静，双手紧握打神鞭。龙傲天，天罚！天空乌云密布，惊雷滚滚，无数的散发着毁灭气息的雷霆幻化成巨大的掌印。这一击非常恐怖。楚天自然面色平静，屹立在擂台之上。轰！恐怖的一掌落下了，楚天被淹没。楚天是否能再次创造奇迹？答案是肯定的。他要是挂了，岂不是结局了？下划线。在众人心急如焚的等待中，雷霆幻化而成的掌印突然消失了，全部向楚天头顶汇聚。只见楚天高举打神鞭，所有恐怖的雷霆都在这里。活脱脱的一个避雷针啊！楚天疯狂运转真气，双臂猛地挥动。干！还给你！龙傲天看着向他攻击过来的雷霆，头皮发麻，后背冷汗直冒，急忙使出吃奶的力气向一旁跑去。砰！一声巨响，擂台的保护罩发出一阵咔哧、咔哧、咔哧的破碎声，紧接着让众人终生难忘的一幕出现了：保护罩碎了，无数的雷霆向人群发起攻击，众人慌乱逃窜，不过仍然有人被击杀。一个男生张着嘴，已经吓傻了，雷霆瞬间钻进了嘴里，好像得了癫痫。倒在地上，剧烈的颤抖起来，满嘴的牙齿被雷霆全部击碎，说话直漏风。粗仙屋子以踏爷，有没有大神能给翻译一下？井号。众人看到这一幕，表情充满恐惧。面对毫无攻击目标的雷霆，他们突然感觉自己的手不够用了。砰砰，井号，反斜杠井号。现场叫骂声不断。楚天尴尬的看着四处逃窜的人群，吓得一缩头，急忙走下擂台。莫老安排医院的人救治。然后走上擂台，大声说道：“本次擂台战冠军楚天，让我们以热烈……嗯，大家散了吧。”还以热烈的掌声呢。大家伙恨不得冲上去把他大卸八块，造孽啊！等于等于。龙傲天满脸幸灾乐祸的看着楚天，楚天怒道：“你还有脸笑？你装蛋，我放炮，你就是妥妥一山炮啊！”龙傲天嘴角一抽，笑骂道：“滚！希望我在北荒前线能看到你。再见。”龙傲天走了，楚天恨得牙痒痒。感受到现场众人的愤怒，楚天脖子一缩，急忙和曹振南离开了。可是刚准备上车，一道声音响起：“第188章，对我负责。”楚天不用回头看也能猜到，肯定是刚刚遭受无妄之灾的那些大怨种。所以此时不跑，更待何时啊？楚天连忙拉开车门坐了上去，并且不忘催促司机快点开车。看着越来越远的人群，楚天长出一口气。可就在这时，曹振南的声音响起。曹振南郁闷的声音响起。小天啊，你累不？楚天啊，不累啊，你不累，我累了，下去。嗯，楚天这才发现刚才太着急了，一屁股坐在了曹振南的身上。下划线，楚天尴尬的从曹振南身上下去。嗯，老丈人很有资本啊。两人回到别墅，楚天给曹振南倒了一杯茶。曹振南突然满脸严肃道：“明天就要去北荒了，我帮不上你什么忙，但是你一定要牢记一点。”安全最重要，其他的都是过眼云烟。找到雨飞，一起平平安安的回来。楚天表情充满感动，保证道：“放心吧，南叔，我肯定把雨飞平平安安的给你带回来。”曹振南，嗯，我相信你，好好休息，明天我来送你。曹振南走了，楚天随便对付一口，躺在床上。叮，恭喜宿主完成任务。叮，宿主是否抽奖？楚天抽。叮，任务奖励：雷霆嘎啦小地雷加强版一瓶。楚天轻声道：“老婆，等着我，我马上就要来找你了。”北荒前线，曹宇飞一身戎装，看上去英姿飒爽
。从刚到前线被人戏称花瓶，到现在独掌一支千人军队的大队长，曹宇飞靠的是强大的实力和奋不顾身的冲锋陷阵，赢得了在场所有前线战士的尊敬。再也没有人敢称曹宇飞是花瓶。曹宇飞坐在椅子上，看着昏暗的天空，满脸柔情，轻声道：“老公，我好想你啊！你从朱雀秘境出来了吗？”一道声音打断了曹宇飞的思绪，一个女人笑道：“宇飞，龙队长又来找你了，你还不见？”曹宇飞脸上的柔情瞬间消失，取而代之的是厌恶，冷声道：“不见。”女人叹口气道：“好吧，那我去告诉他。”女人将龙队长打发走，回到房间，满脸好奇地问道：“宇飞，你为什么这么排斥龙队长啊？他要身份有身份，要实力有实力，是多少女人心目中的完美男神？”曹宇飞寒声道：“我已经有老公了，而且就算没有老公。”他在我眼里也不过是比正常男人强一点罢了。曹宇飞冷酷无情的话，让一旁的女人脸色一正，道：“我真想看看你老公到底是何方神圣，让你这个完美的女人如此倾心。”听到女人提起楚天，曹宇飞的脸上再次浮现一抹柔情，声音也变得温柔了起来：“我老公在我眼里是这个世界最完美的男人，任何男人都比不得上他。”看到曹宇飞满脸花痴，女人满脸震惊：“冷玫瑰还有这样的一面？如果被那些男人看到，岂不是直接疯了？”楚天一闭眼，一睁眼，第二天了。叮，请宿主完成今日签到。楚天签到。第189章，帮助老丈人变得更强。叮，请宿主完成今日签到。楚天签到。叮，今日任务地点签：北荒前线。楚天脸色一正，哟呵，考试有送分题，系统今天给他安排一个送奖励任务。早上起来就碰到这样一件大好事，心情自然很爽了。曹振南看到楚天满脸笑容，忍不住问道：“这么开心？”楚天，嗯，马上就要见到老婆了，当然开心。曹振南嘴角一抽，这他喵的秀恩爱秀到老丈人头上了。曹振南，你做好心理准备，北荒前线可不是江城这么屁大点的地方，整个北荒前线有十个江城这么大，要想找人，无异于海底捞针。楚天自信一笑，道：“别说十个江城这么大，就是一百个、一千个、一万个江城这么大，我也能找到雨飞。”曹振南感觉自己鸡皮疙瘩掉一地。楚天，兰叔，你和董姨照顾好自己，实在不行再给我要个小姨子或者小舅子，乐呵乐呵。Delta， 曹振南剧烈的咳嗽了起来，怒道：“臭小子，你他喵的说什么屁话呢？老子都多大岁数了，还要孩子？”楚天，啊，兰叔，我给你个宝贝。曹振南满脸愤怒的看着楚天，咆哮道：“臭小子，老子好的很。”楚天的眼神让曹振南备受打击，就很鄙视。楚天拿出超人牌裤衩子递给曹振南，道：“南叔，女婿也没什么送你的，这个裤衩你拿去穿，新的我没穿过。”说完下了车。曹振南看着手里的超人牌裤衩，脸上的表情尴尬的亚皮，恨不得找块豆腐撞死。楚天突然再次打开车门，道：“南叔，其实三次确实挺少的。”砰！楚天关上车门，车内传来自己亲老丈人的怒吼声，吓得楚天急忙加快脚步逃跑了。这是真武局的基地。楚天等人需要乘专用军机前去。龙傲天叫住楚天，满脸笑容道：“看到你我就放心了。”楚天翻了一个白眼，表示不想和他勾留。战前总动员，莫老简单的讲了两句，然后便开始出发了。曹振南怀疑的说道：“这玩意真管用吗？”他质疑自己了。哪个男人没不希望自己更强、更久、更多呢？曹振南下车，跑进卫生间，迫不及待的换上了。晚上回到家后，抱起董卿，冲进卧室。凌晨两点。骄傲地靠在床上，身边的董卿脸色春意盎然，笑道：“老公今晚好像回到了年轻的时候一样。”曹振南抽根神仙烟，得意地说道：“我之前是为了你好，不想让你熬夜。”董卿掐了曹振南一下，笑骂道：“死鬼，这么贴心，对不起，是我不好。”曹振南突然抱住董卿、啊：“要不我们再要个孩子？”董卿满脸震惊，道：“你疯了呀！我都多大岁数了，要孩子等于要我命一样。”曹振南吧嗒吧嗒嘴，道。也是，董卿疑惑地问道：“你怎么突然想要孩子了？”曹振南、宇飞和小天都去北荒前线了，我这不是怕我们两个在家无聊吗？董卿翻了个白眼，道：“明天和我去打麻将。”楚天在战机中整整坐了一天，终于在凌晨赶到了北荒。北荒的夜色很美，夜空繁星点点，明月高挂，但是却透露着一股消杀之意，空气中弥漫着刺鼻的血腥味。随处可见的表情冷酷的龙庭战士认真站岗，执勤。叮，恭喜宿主完成任务。叮，宿主是否抽奖？楚天抽。叮，任务奖励黑天升级卡一张。楚天脸色一喜
，在危机四伏的北荒前线，终于有了自保的能力。黑天此次升级能达到中级，相当于不朽九星的强者。楚天等人被送到阵营，负责接应的龙庭战士看到，将他们带到了一间帐篷内。坐在首位的是一个身材魁梧、国字脸带有不怒自威气势的中年人。看到楚天几人脸上的表情没有任何变化，你们是真武局派来支援的小家伙吧？由于在战机上几人商量好了，楚天是冠军，所以暂定是他们的小队长。充当代言人，楚天报告。是的，教官。曹，冷不丁来这一嗓子，当时把军营干没声了。队友满脸尴尬的看着楚天，你他喵的军训的啊！几人别过头，装作一副我和他不熟的样子。不苟言笑的国字脸也被楚天逗得扑哧一下笑出了声。哈哈，你这小子有点意思，不用紧张，放轻松，第一次慢慢适应了就好。下划线，楚天是，叫长官，我们都是第一次。国字脸。哈哈，还是个厨啊！可怜的娃，前线危机四伏，随时有为国牺牲的可能。到那时还是个厨，可挺闹挺。几人表情一怔，车怎么开得这么突然？龙傲天心里憋屈得很，早知道来之前找个小姐姐留下我的精华了，体验一下做男人的快乐。国字脸身上突然爆发出一股浓烈的杀气，好像化成了实质一样，要杀多少人才能形成这样的杀气，令几人感到一阵窒息，后背冷汗直冒。国字脸沉声道：“我是华夏龙庭龙卫。”沈岩，虽然你们是第一次参加前线战斗，但是在这里没有人会因为你们是新人特殊照顾。如果不想死，有机会回去做男人，那就给我打起精神，在战场上杀敌，能不能做到？这个时候说不能会咋样？有人敢尝试不？第190章，回去搂妹子睡觉不香啊？楚天是有这个心没这个胆，他此时要是当啷来一句不能，沈岩会不会直接一掌拍死他？几人齐声大喝道：“能、嗯！”沈岩，好。王虎滚进来，军营外走进来一个同样体型高大威猛、身上肌肉好像变异了一样、随时有把衣服撑爆的可能的年轻人。王虎领了一个军礼，大声道：“老大叫我啥事儿？”标准的东北大汉，楚天心中一乐，原来是老乡啊！老乡见老乡两眼泪汪汪。沈岩，这几个新兵蛋子交给你了，可都是个厨，最好能尽量保证他们的安全。王虎笑道：“放心吧，老大，交给我了，出去吧。”王虎将几人带到另外一个帐篷里。坐着二十个浑身是伤的龙庭战士，王虎，这是我们二队的新战友，从今天开始和我们一起战斗，大家鼓掌欢迎。可能是碍于王虎队长的身份，几人的掌声有气无力，波澜起伏，很明显不是那么特别的欢迎楚天等人的到来。王虎脸色一冷，怒道：“都他喵的没吃饭是不是？精神的鼓掌欢迎，再让我看到谁不使劲，立刻滚出去。”楚天只好打圆场：“啊，队长的大家可能受伤没力气，你别生气，我们就是新兵，也不用搞得兴师动众的。”王虎感激地看了楚天一眼，可是还不等楚天把场圆过去，其中一个伤势减轻的老兵沉声道：“老大沈卫是不是打算放弃我们二队了？要是这样，就把话说明白，整一群毛还没长齐的新兵蛋子来糊弄我们。”楚天听到这话，脸色一怔，感情这是因为自己这伙人是新兵闹情绪呢，觉得我们不配，我很弱，那我走，等于下划线等于。王虎怒道：“你放屁！沈卫这是给我注入新鲜血液。”你懂个大 GGI， 消停给我做那养伤。龙傲天什么时候被人用这样的小话苛待过？立刻表现得很不满，寒声道：“你觉得我们不配做你的队友？”老兵脸色一怔，紧接着撇嘴不屑地说道：“小家伙，这里前线战场，生死就在一念之间，回去搂女朋友睡觉不香啊？”龙傲天，哼，的确是生死就在一念之间，看你身上的伤势就能看出来，挺惨。老兵表情阴冷，身上爆发出一股强烈的杀气，这是他的耻辱。被一个新兵蛋子当众揭开伤疤，自然无法接受。你说什么？信不信我把你腿打折送回去？龙傲天不屑地说道：“如果你有这本事，我随时奉陪。”老兵瞬间从地上站了起来，满脸怒气地看着龙傲天，战斗一触即发。王虎怒道：“都他喵给我消停的！有本事去和敌人使，别窝里横。”老兵，老大，他要是能在我手上撑过十招，我们大家举双手欢迎他们的加入。但是不能，还请老大把他们送回去，我们不需要累赘。王虎。黄维，你小子是不是欠收拾了？我，龙傲天，王队长，我接受他的他的提议，我也很想向前辈请教请教。王虎看了一眼龙傲天，道：“你确定？”龙傲天没有说话，走上前道：“来吧。”黄伟身上爆发出一股强大的真气波动，瞬间展开攻击。龙傲天暴喝一声，冲了上去。黄伟常年征战沙场，招式招招致命，每一次都是攻击龙傲天的要害部位。龙傲天见招拆招，十招之约很快便过去了。黄伟心中大惊，这个新兵蛋子确实有两下子，竟然隐隐约约给他一种危险的感觉。
。龙傲天突然大声喝道：“你就这两下子吗？”前辈，黄伟怒火攻心，气势再次攀升。龙傲天沉声道：“可以结束了。”烈天拳一拳直接将黄伟砸倒在地，死！现场所有老兵倒吸一口冷气，他们做梦也没想到，这个新兵蛋子竟然能玩虐黄伟。黄伟的实力在他们的战队中绝对能排得进前三，可是竟然被一个新兵给撂倒了，心里一时间无法接受这个事实。龙傲天看着趴在地上的黄伟，笑道：“多谢前辈承让，我们有资格做你们的队友吗？”黄伟脸色铁青，虽然很不想承认自己输了，但是事实就摆在眼前，即使自己没受伤，也不是他的对手。黄伟深吸一口气，道：“有资格，我为我之前的话道歉。”龙傲天笑道：“你的道歉我收下了，你应该庆幸是我出手。”如果是他，你恐怕连五招都接不下。”龙傲天指着楚天继续说道。楚天嘴角一抽，小声道：“你他喵的，是不是故意给我拉仇恨呢？”众人齐刷刷看向满脸笑容的楚天，眼中充满震惊。黄伟在他的手上撑不过五招，景浩，吹牛皮呢吧？果然，立刻就有人站出来，想证实一下：“小兄弟你好，我是寇华林，我们切磋切磋。”老兵兴奋地看着寇华林。这可是他们队伍除了队长王虎排名第二的强者白金一星的境界，有他出手，肯定能给他们这群老兵找回场子。虽然新兵蛋子实力很强，得到了他们的认可，但是老兵的王冠不能掉。王虎也很想看看楚天的实力真的是否像龙傲天说的那么强，所以也没有阻止，反而在一旁鼓舞道：“切磋可以，但是注意分寸，大家都是兄弟，不能下死手。”楚天心里暗道：“看来躲事肯定躲不过去了。”龙傲天，你大爷！你给我等着！龙傲天感受到了一楚天的愤怒，心头一紧，在一旁小声道：“对付这种老兵痞，就得把他们打服了，别藏着掖着的，能用两招就别用三招。”楚天，滚！寇华林，小兄弟怎么样？我们切磋切磋。楚天瞪了龙傲天一眼，走上前：“那我就恭敬不如从命了，寇哥钦点，我还是个孩子。”楚天的话成功把大家逗乐了。这小子不管实力怎么样，但是为人处事这一块绝对让他们很满意。众人对楚天的印象直线上升。当然，这也离不开龙傲天战胜黄伟的功劳。这个世界本就是这样，强者必定会受到所有人的尊敬。如果日后某一天楚天成为这个世界的最强者，哪怕放个屁也会被人吹嘘，这个屁真有威力，能把电线杆子蹦成铅笔那么细。所有人都很期待楚天是不是真的像龙傲天说的那么强，五招之内能干倒黄伟，那十招能把寇华林干翻。第191章，线头子露出来了，众人急忙为他们清理战场，留足战斗的空间。楚天，前辈下手轻点我怕疼，寇华林脸色一正，笑道：“你这小子很有意思，开始吧。”寇华林话音落下，身体如同一道闪电，瞬间消失在原地。等他再次出现时，已经到了楚天面前。轰！充满恐怖真气的一拳，直取楚天面门。众人看到寇华林的攻击，满脸震惊，惊叫道：“二哥竟然动真格的了！顺拳，这小子即使败了也不丢人啊！死在顺拳下的敌人，恐怕能堆成一座山了吧？”就在所有老兵以为楚天即使不被击败，也会非常狼狈的躲闪的时候，只见楚天突然抬起手臂，大声喝道：“九重掌，掌克拳！”这是不变的定理，但是如果拳太过强大，掌也是螳臂当车而已。他们无法相信楚天能靠一掌拦下寇华林的攻击。砰！沉闷的声音响起，两人身体纹丝不动，平分秋色。这，必哦哦，竟然真的被楚天拦下了！我滴乖乖。单凭这一招就配收下他们的膝盖？寇华林眼中也闪过一抹震惊，虽然没有想着一拳战胜楚天，但是被这么轻松的拦下，确实是始料未及的。王虎惊叫道：“楚天真的很强！”龙傲天得意的说道：“那是必须的，能让我佩服的人屈指可数，楚天算一个。依我看，五招吧，必胜。”龙傲天话音刚落，楚天豪放的笑声响起：“哈哈，轮到我攻击了！”九重掌，九重掌第四层加上天火，瞬间爆发。寇华林满脸骇然，身体暴退。这一击让他感到强烈的危机感，绝对不能硬刚。可是他的速度还是略显慢了半拍，右半边衣服被天火烧成了灰烬。楚天双腿猛地发力，一个呼吸间，两指抵在寇华林的脖子上，高下立判。寇华林脸色一正，语气复杂道：“我输了。”楚天双手抱拳道：“寇哥承让。”龙傲天的确是变态，五招还说多了。众人看到赤裹着右半边身体的寇华林，不敢相信这是真的，竟然输了，两招就被这个新兵击败了。两招，准确的说是一招。楚天只攻击一次，好家伙，这个年轻人也太他喵的强了吧！长江后浪推前浪，世上惊人胜古人。无法想象这是一个新人的战斗力还能越级。
我弟归归，厉害了！反斜杠哦！众人看向楚天的眼神充满敬佩。毫无疑问，楚天用实力成功的征服了这群老兵痞。王虎缓过神来，表情复杂的看了一眼楚天，然后郁闷的说道：“扣啊，听哥的，去换件衣服。天亮了会感冒的，线头子都支棱出来了。”寇华林脸色涨红，恼怒的看了一眼王虎，转身落荒而逃。王虎笑道：“兄弟们，现在没有意见了吧？欢迎我们的新兄弟加入二队。”阵营内响起一阵热烈的掌声，再也没有人敢敷衍了事，反对楚天他们的加入了。有了楚天他们这股强大的力量加入，超过一队只不过是时间的问题而已。而且楚天的实力比白金三星的王虎恐怕也不遑多让。那也就是说，一个小小的二队，有两个队长级别的强者，以后还怕谁啊？一队那群小兔崽子，要是再敢吆五喝六的，就干他丫的！一番简单的认识，王虎便让楚天等人去休息了。天马上大亮了，随时有战争发生。还是先养好精神，应对一切突发情况。十人也没有推辞，找到自己的床铺，到头就睡。梦里，楚天正和曹宇飞研究造人计划呢。突然，一阵刺耳的警笛声响起，楚天吓得腾的一下坐直了身体，睡眼惺忪看着周围。龙傲天等人也醒了过来，胡乱的穿好衣服，跑了出去。叮，请宿主签到。楚天，签到。叮，今日任务：杀小鬼子，不限量。下划线。楚天看着门口已经站好队形的老兵，急忙归队，立正站好。王虎表情难看，沉声道：“根据情报，正北十公里处发现了一支五十人的小鬼子真武部队，不知他们的目标是什么，所以根据龙卫的命令，我们负责阻止小鬼子。都准备好了吗？”“时刻准备着。”众人表情激动，大声回答道。王虎满意的点了点头，道：“很好，出发。”除了受伤严重的队员，一些轻伤全部参加了。毕竟小鬼子有五十人，他们才二十多人，打起来占不到什么便宜，多个人多分力。而且此次的主要任务是劝说，并不是打仗。对于楚天他们这群新兵来说，这种事情新鲜的很，而且正值青年，更是满腔热血。对小鬼子一直没什么好印象，恨不得丢一个瘦子，将整个岛国沉入海底。楚天坐在副驾驶，问道：“虎哥，出北荒除了我们这里有龙庭部队，还哪里有？这附近我也只看到了我们一支龙庭部队啊。”王虎笑道。你小子懂什么？北荒太大了，龙庭部队当然不能都聚在一起。每隔四十公里有一支龙庭部队，每支龙庭部队负责自己方圆二十公里。楚天，哦，这样啊，分得还挺清。王虎，嗯，除非有那种大战争，大家才会联合在一起。虎哥，你听没听说过一个叫曹雨飞的女人？王虎摇头道：“没有，我们这里没有女战士，而且在整个北荒，女战士都少得可怜。”楚天不免有些失望，看来想要找到老婆。还真不是一件容易的事情。第192章，屠杀小鬼子。王虎疑惑的看着满脸惆怅的楚天，问道：“这个女人是你母亲？”楚天双手一抖，车子只险些掉下悬崖，剧烈的咳嗽了起来，脸色涨红。王虎，喂，你反应这么激烈干啥？差点让咱们两个成为烈士！楚天怒道：“虎哥，她是我老婆，不是我妈。”王虎脸色一正，满脸尴尬，道：“不好意思哈，不知者不怪。”其实也不怪王虎会把曹雨飞想成是楚天的母亲，主要是楚天看起来太年轻了，他的女朋友也应该是这个年纪，怎么可能会来前线战场？虽然也有一些女战士，但那都是二十六七的女人了，没有二十岁左右的女孩。这个年纪正是一朵鲜花，龙庭也不会忍心把他们招进来。王虎表情非常怪异的看着楚天，意味深长的说道：“小楚啊，你该不会得意那种年龄大的吧？不过也可以理解，年纪大的会疼人，尤其是少妇。嘿嘿，你懂的，她都会。”王虎的嘴角露出歪地的笑容，那样子要多猥琐有多猥琐。楚天郁闷地说道：“虎哥，你他喵的正经一点，我老婆就比我大三岁而已，才大三岁啊，那不重啊。你既然想走这条路，就要一下子走到底，找个大九岁的三倍，抱走金山。”楚天觉得不能再和这货继续讨论这个话题了，他怕自己忍不住一脚把王虎蹬下去。王虎笑道：“好了，不开玩笑了，你老婆实力很强嘛，年纪轻轻就被招进龙庭。”楚天得意地说道。那是必然啊！你的实力在他面前可不够看。这倒不是楚天吹牛皮。按照曹宇飞的修炼速度，现在至少是白金三星。王虎表情一正，撇了撇嘴，但还是好心的说道：“放心吧，我回去和沈卫说一下，让他帮你留意留意。”楚天感激的说道：“谢了。”随着他们的深入，路上随处可见腐烂的尸骨被凶兽啃食，惨不忍睹。这些都是其敌人的尸体。龙庭每一个战死的战士都会被战友带回去，入土为安。在即将和小鬼子真武部队碰面的一段距离，王虎下令停车，众人步行。
，很快便发现了小鬼子的真武部队。王虎大声喊道：“站住！这里是华夏地界，请返回。”小鬼子用蹩脚的华夏语回应道：“谁能证明这里是华夏地界？我们正常巡逻。”说完，并没有停下脚步，而是继续向前走着。王虎身上爆发出一股恐怖的气势，寒声道：“再不停下，我们就不客气了。”小鬼子不以为然，不屑地说道：“你能怎么样？看来和解是不可能的了。”王虎沉声道：“准备动手，就算战死，也不能让他们踏进华夏地界半步。”是，众人低吼。小鬼子挑衅的看着王虎，满脸不屑的笑容，迈出一步。王虎，动手！众人瞬间运转真气冲了上去。小鬼子脸上露出阴谋得逞的笑容，叽里嘎啦说些什么，立刻展开了反攻。小鬼子人多势众，领头的白金三星和王虎站到一起。楚天等人被小鬼子围攻起来。杰杰，王队长。今天就是你们的死期！王虎脸色铁青，看来这是他们早就预谋好的，故意派遣一支小部队来混淆视听，然后将龙庭战士围杀。这个时候等待支援显然来不及，小鬼子太奸诈了。人数上的差距让龙庭战士很快陷入了被动，逐渐有人被重伤。楚天眼中寒光爆射，小鬼子在他心里还凶兽都不如。打神鞭出现在手中，身体瞬间爆射而出，斩地，一击轻松带走五个黄金八星的小鬼子。还不等他们反应过来，楚天继续发动第二击。很快，黄金八星以下的小鬼子都被楚天一人屠杀了。正和王虎战斗的小鬼子领头人看到这一幕，眼中充满杀气。根据他们的情报，每个小队只有一个白金三星的强者。为什么王虎他们战队里还有一个实力不低于白金三星的人？王虎看到楚天成功化解了危机，心情大好，咆哮道：“小鬼子，今天是你的死期！”哈哈。王虎一个暴击，两人再次战斗在一起。楚天也开始了他自己的 show time， 每一次出手至少会带走一个小鬼子，将他们送下地狱。小鬼子被楚天杀得心惊胆战，纷纷不要命的往回冲。可是他们的速度在楚天眼中就像一群老乌龟。哦，不能埋汰王八。楚天紧随其后，手中的打神鞭不停挥动。五十个小鬼子被楚天一个人杀了三十多个，剩下的被龙傲天等人成功解决掉了，全军覆没。和王虎战得不可开交的小鬼子。此时眼中充满无尽杀意，猛地打出一拳，拉开距离，从兜里拿出一瓶粉末状的东西，仰头全部服下。王虎眼中闪过一抹震惊，这是小鬼子研究出来的一种能提升实力的禁药，副作用很强。这一瓶可能会让小鬼子在药效过了之后死掉。小鬼子也是被逼无路了，他现在回去肯定也难逃一死，为自己的失误买单。服下禁药后，小鬼子身上的气势开始疯狂攀升起来，瞬间突破到了白金四星，仍然没有停止，还在攀升。王虎严阵以待，这一战恐怕会在小鬼子的服下禁药后出现巨大的变故。楚天身形一闪，出现在王虎身边。看到楚天，小鬼子身上的气势更加恐怖，一股强烈的杀气将楚天笼罩，表情狰狞可怖，甚至开始爆母语了：“死厮杀！”这，楚天听了半天也没听出个所以然，憋出一句：“华夏男人都能听得懂话。”第193章 ，C D 冷却时间有点长啊。楚天，亚麻爹，八嘎牙路。也不知道小鬼子听到了没，实力提升到白金五星，瞬间冲向楚天和王虎。就在两人准备防守的时候，小鬼子突然消失在了视线内。B O O， 我干，忍术。楚天表情凝重。小鬼子虽然可恨，但是他们的忍术的确很难对付。这玩意突然玩消失，谁能受得了？怪不得在岛国小电影里总能有那种剧情。被绿的完全抓不到证据啊！即使有个人什么也没穿，身上到处充满味道，可是另外一个人隐身了，有啥办法？明，楚天和王虎背靠背，警惕地看着四周。突然一阵危险从楚天面前袭来，只见小鬼子竟然从地上冒了出来，手里剑横扫楚天的脖子。楚天用力推开王虎，拿出战龙傲挡在胸口。当，一声巨响，楚天感觉自己虎口发麻，身体暴退。王虎紧随其上。小鬼子并没有选择继续隐身，这玩意儿八成太费蓝了。C D 没结束呢。小鬼子和王虎再次站在一起。此时，白金三星的王虎不是小鬼子的对手，一拳便被击飞，砸向楚天。楚天急忙接住王虎，将他扔出战圈。小鬼子趁势追击，手里剑刺向楚天胸口。楚天表情凝重，身体暴退，同时用战龙傲护防守。当，一声巨响，尽管抵消了大部分力量，但是白金五星的力量仍然让他感觉到一阵气血翻涌。小鬼子眼中充满杀气。C D 结束，再次隐身。楚天眼神阴冷，怒喝道。你以为救你有药？嗑药这方面，老子从来没有服过谁。话音落下，拿出真气丸扔进嘴里，体内真气疯狂运转，气势彻底迸发。
。小鬼子骤然间出现在楚天身后，手里剑直奔后心。楚天早已预知到他的位置，身体前倾。小鬼子眼中出现一阵错愕，没想到楚天竟然能躲过去，急忙变换招式。但是楚天又岂会让他有喘息的机会？战龙傲横扫，一击砸在小鬼子的脑袋上，砰！小鬼子瞬间被击飞，口吐鲜血。楚天乘胜追击，暴喝一声，道：“斩地！”在小鬼子恐惧的眼神下，一道紫色光芒玉将他拦腰斩断。八嘎牙路，小鬼子惊叫一声，刚好看到一棵大树，急忙爬了上去。咔嚓，大树应声而倒，他成功逃过一劫。可是还不等反应过来，楚天的攻击接踵而至，小鬼子仓皇应对，应接不暇，全身伤痕累累，伤势惨重。二队战士看到将他们队长一招击败的小鬼子，在楚天面前竟然不是一河之将，心中的震惊可想而知。楚天强大如斯，这一战将所有人折服。这样的天赋，即使再强者如云的龙庭也绝对罕见。在众人震惊的注视下，战斗已经毫无悬念，小鬼子快被玩死了。身上的忍者服四分五裂，破烂不堪，白色的裤衩子在风中飘摇。八嘎牙路，小鬼子怒吼一声，再次隐身。楚天嘴角微微上扬，不屑地看着前方，握紧战龙傲。当，当小鬼子刚露出脑袋，楚天挥动战龙傲。啪！直接将小鬼子拍在了地上，脑袋如同炸裂的西瓜一般，死了。强大的白金五星会忍术的小鬼子被楚天击杀了，这绝对是大功一件。众人好久才从震惊中缓解出来，急忙冲向楚天，将他抛向空中。楚天惊叫道：“放我下来，我恐高！”大家哈哈大笑，把楚天放下，满眼敬佩的看着他，道：“楚天，你小子是吃什么长大的？怎么这样牛皮？”楚天笑道：“还好啦，正常操作而已。”众人忍不住嘴角一抽，但是还找不到反驳的理由。回到军营后，王虎把楚天的战绩禀告给沈岩。当他听到后，拍案而起，满眼震惊，道：“你说的是真的？”沈岩表情很是纠结，郁闷的点了点头，道：“真的，我亲眼所见，楚天太强了。”沈岩激动的说道：“好，好，好！没想到我竟然捡到了宝。”胡子，你的队长怕是要保不住喽。王虎倒是很坦然，道：“都是虚名，无所谓。”龙庭本就是强者为尊，楚天虽然年纪小，但是值得我的敬佩。沈岩走到王虎身边，拍了拍他的肩膀，道：“好了，先让他做你的副队长。如果表现好，我直接向上面汇报，让他做我的副手。”什么？王虎失声惊叫道：“龙卫的副手虽然还不如他这个队长有实权，但是下一步就可以成为龙卫、龙庭真正的成员。而他们这些队长仅仅是龙庭的外围成员，虽然意义上和龙庭成员相差无几，但却存在着本质上差距。”沈岩笑道：“很惊讶。”王虎艰难地咽了一口唾沫，道：“头儿，你这么做，我肯定没意见。但是屈红石恐怕会不甘心。”沈岩摸着下巴道：“他甘不甘心有个调用？龙庭一向都是用实力说话。如果楚天没来，副手的位置非他莫属。但是现在他的实力不如楚天，那就要面对现实。”王虎突然想到，楚天交给他的事情，险些给忘了，急忙说道：“头儿，和你打听个人，谁啊？”曹宇飞，曹宇飞。第一百九十四章，别说话，味儿大。王虎，头儿，你认识？沈岩摇了摇头，道：“不认识，但是好像真的在哪里听过。”王虎嘴角一抽，靠，不认识？你在这里摇头晃脑，一副恍然大悟的样子。沈岩，这是女人吧？你打听她干啥？女朋友？王虎，得了吧，我哪有那福气？是楚天的老婆。明。沈岩惊叫道：“什么？你说是楚天的老老婆？”王虎点了点头，沈岩，好家伙，还真是龙找龙，凤找凤，王八找绿豆，这小两口强啊！王八找绿豆，后面这个形容可以省略吧？放心吧，交给我了，我会帮他多留意留意的。王虎从沈岩的阵营走出来后，刚走到自己阵营，突然撞到屈红石。哟，胡子，听说你们今天的任务差点全军覆没，怎么样？伤到哪了？王虎嘴角一抽，这货真欠揍。算了，看你还能得意几天。王虎，你眼睛瞎还是耳朵瘸？没看到老子在你面前完好无损的站着呢呀！我们二队大获全胜。屈红石撇嘴道：“你就吹吧，凭你那几个老弱病残还能大获全胜？”哦，对了，头儿分给你几个新兵蛋子，怎么样？全被你扔在战场诱敌了吧？是可忍，孰不可忍？孰能忍？啥也忍不了啊！明警号！王虎怒道：“屈红石，你要是再敢废话，小心老子和你没完！和我没完！”就你，呵呵，自不量力。王虎身上真气涌动，准备动手。阵营内，楚天等人感受到真气波动
，急忙冲了出来，看到满脸怒气的王虎和不屑一顾的屈红时，楚天疑惑的问道：“虎哥，咋了？”王虎震惊的问道：“你突破了？”楚天点了点头，继续问道：“这是咋了呀？所问非所答，那怎么？”可是还不等王虎说话，屈红时不屑的说道：“看你挺面生的，心兵蛋子吧，滚一边去，这里没你的事。”楚天眉头一皱。哪里来的疯狗？怎么见人就咬？你们闻到一股味了吗？众人面对突然冒出来这么一句的楚天，表示很疑惑，摇了摇头，道：“没有啊，什么味儿？”楚天非常认真的说道：“屎味儿，屎味儿！新兵蛋子，你是不是拉裤兜子了呀？”楚天捂着鼻子，满脸嫌弃，道：“停，你别说话，味儿更大了。”啊，原来在这等着呢！众人瞬间反应了过来，忍俊不禁，龙傲天更是天不怕地不怕的主。学着楚天的样子，捂着鼻子道：“确实太丑呢。”哦，屈红石再白痴也知道了楚天的意思，满脸怒气，沉声道：“王虎这批新兵蛋子，你没训练好啊！今天我就帮你好好训练训练，学着点。”王虎怒道：“屈红石，你他喵的疯了，敢对自己人动手？”屈红石不屑的说道：“错，我是训练新兵蛋子，不是动手。”王虎还想说什么，不过被龙傲天一个眼神拦下了。王虎立刻会意，屈红石的实力他非常了解。比他没强多少，甚至可以说是伯仲之间。这样还想教训楚天？下划线！既然你自己找虐，作为关系最好的同僚，我又怎么能拒绝邪恶要求？王虎突然不说话了。屈红石脸色一正，心里非常疑惑：王虎怎么不劝我了？是不是想陷害我？不过训练新兵蛋子，下手轻点，头儿也不会怪罪我爸爸。楚天看到王虎和龙傲天两个人的小动作，不禁感到一阵无语，对着两人翻了一个白眼。不过，屈红石的话确实成功激起了他心里的那个恩典。楚天把自己也熏到了。屈红石怒道：“既然你这么想让我训练你，那我当然不会让你失望。放心，我肯定比王虎训练的好，至少能让你知道什么是尊敬教官。”屈红石说完，随意一拳砸向楚天的肩膀。楚天撇了撇嘴，慢慢抬起手，把屈红石的拳头握在了手里。屈红石眼中闪过一抹错愕，没想到这个新兵蛋子竟然能接下他的攻击。屈红石想要把手抽回来。认真一点，可是他发现自己的拳头似乎被铁钳紧紧夹住。突然，一股巨力传来，屈红石的表情由震惊变成了痛苦。屈红石急忙运转真气，想要挣脱楚天的控制，但是他的一切努力都白费了。楚天仍然满脸笑容的看着他，好像什么事情也没发生一样。屈红石怒了，挥动另外一只拳头，想要逼迫楚天放手，这次不再保留实力。只见楚天轻轻的抬起手臂，砰！沉闷的骨头撞击声响起。屈红石并没有看到他想看到的情况，楚天依然满脸笑容看着他，这个笑容在他眼里就像是无情的嘲讽，让他颜面扫地。屈红石彻彻底底的恶恶怒了，呵，放手！身上的真气完全爆发，楚天只好把手放开。恢复自由的屈红石表情阴冷的看着楚天，寒声道：“你应该值得骄傲，成功引起了我的怒意。”楚天故作反胃的样子，弯腰，哦，你一用力，味儿更大了。屈红石啊！我今天要废了你！屈红石瞬间发起攻击，不过楚天的速度比他更快，不退反进迎了上去。砰！两人对轰一拳，只见屈红石来也匆匆去也匆匆，身体飞了回去，重重的摔在地上。楚天双腿猛地用力，一个呼吸间便冲到屈红石身边。第195章战略合作。楚天居高临下的看着倒在地上的屈红石，眼中充满不屑，戏谑的声音响起：“屈大队长，原来你是这么训练新兵的？假摔！”抗击打，屈红石听着楚天满嘴嘲讽的话语，差点一口气没上来，气晕过去。屈红石阴森的说道：“混蛋，你碰我一下试试。”楚天顿就是一脚把鞋塞进了屈红石的嘴里。屈红石呜,呜，身体剧烈颤抖，一个字也没说出来。隔着鞋都感觉到了脚趾头疼，楚天急忙把脚拿了出来，笑道：“我碰你了，你能把我咋地？”屈红石彻底被楚天打怕了，眼神充满恐惧，一句话也不敢说。楚天不屑地说道：“就你这垃圾也配做队长，简直是对龙庭的侮辱！滚吧，下次再随地大小便，我就把你牙塞进下面，换个口发声。”屈红石挣扎着站起来，跌跌撞撞地逃了。二队所有人响起热烈的掌声、欢呼声，新人楚天的强大让他们敬佩、折服。王虎脸色复杂，道：“楚天，你他喵的，这是给我上眼药呢，是吧？你这么强，让我有何脸面做队长了？”楚天笑道：“虎哥，话可不能这么说。”如果屈红石摆开架势和我 solo， 我也不一定能升得这么轻松。王虎撇了撇嘴，以为楚天是在给他留面子。白金五星都让你一招给灭了
。白金三星巅峰的屈红石还不分分钟打得他满嘴冒巴巴。王虎并没有看到楚天福用真气丸，就算看到了，也不会想到真气丸会给楚天带来那么大的提升。楚天也没有浪费口舌解释，愿意怎么想就怎么想吧。王虎，沈卫刚刚下达了命令，楚天，二队副队长即刻上任。好，众人齐声大喊。楚天做副队长，他们没有任何意见，举四肢同意。啊！不过楚天很明显很意外，虎哥，我才来一天的时间还不到呢，就做副队长不好吧？王虎，你小子别得了便宜还卖乖，偷着乐吧。等你当上龙卫、龙将的那天，别忘了我们这群兄弟。楚天，不能忘，不能忘，记在心里了。王虎，算你小子讲究，我让沈卫帮你打听曹宇飞的下落了，一有消息他会立刻通知你。楚天双手抱拳，满脸感激道：“谢谢虎哥和沈卫。”众人还不等回阵营休息。急促的警报声再次响起，两队所有人急忙跑到集合点。沈岩脸色阴沉，低声道：“刚接到情报，岛国联合棒子在我们边境集结了五百人，准备开战。所有人听令，立刻出发，杀敌！”是，一阵浓烈的杀气在上空弥漫。每一个龙庭战士脸上充斥着激动，在他们心里，此时只有一个念头：杀！杀光所有敌人，还华夏永世安宁！用敌人的鲜血浇灌华夏龙庭凶威，杀到他们胆寒。让“龙庭”两个字成为小鬼子和棒子的心中的梦魇。沈岩看到龙庭战士的表现非常满意，大手一挥，暴喝道：“出发！”楚天疑惑地问道：“这些小鬼子和棒子明面上安静，背地里竟然这么不老实？”王虎沉声道：“如果不是他们联合阿三一直在北荒骚扰，形势也不会如此紧张。现在已经不单单是北荒前线形势严峻，其他东荒、西荒、南荒同样不容乐观，新国也在蠢蠢欲动，哪里都有钢铁战士的身影。”楚天眼中充满杀气，归结到底，这一切都是新国在背后捣乱，有必要去新国搞点事情，让他们知道，犯我华夏者，虽远必诛。这句话不是口号，更是一种态度。Delta， 军车停下，果然在边境聚集了小鬼子和棒子国的真武者，一个个脸上的表情非常不屑。江桑，哈哈，他们竟然还真敢来送死！龟田思密达，等下我们比一比谁杀的多，思密达。嗨，沈岩看着眼前的江桑和龟田。这两人都是不朽境界，打起来他们不占任何优势。虽然自己的境界可以同时应对他们二人，可是，一旦其中一人拼命拖住自己，剩下一人冲进战场，恐怕会瞬间将自己的手下全部秒杀。这场仗，来、啊，哦，龟田嘲讽道：“沈岩束手就擒，将你们的阵营乖乖让给我们，然后自裁，这是你最好的选择。”江桑在一旁附和道：“没错，思密达，不然我会把你的脑袋扭下来，挂在边界线上。”哈哈哈，思密达。沈岩老脸通红，咆哮道：“打你 M M P 啊！两个废物还敢大言不惭！你们两家也凑合了，拍电影达成战略合作了，互换女优啊！有芯片告诉我一声。”八嘎，杀！龟田一声令下，大战瞬间爆发。沈岩一咬牙，咆哮道：“杀！”楚天眼中凶光大盛，手中的打神鞭不停的挥动，硬生生被他杀出一条血路。小鬼子和棒子两方势力的白金高手，被楚天一人杀了不下十个。剩下的白金强者被王虎几名队长轻松应对，甚至有两个队长打一个的情况。那些黄金境界的真武者，更不是楚天的一河之将，完全就是在屠杀。小鬼子和棒子被杀怕了，叽里呱啦的向被沈岩拖住的龟田和江桑汇报。龟田怒吼一声道：“八嘎，老子看到了，挺住！如果有人临阵脱逃，严惩不贷。”龟田和江桑相视一眼，明白彼此的想法。江桑瞬间将自己的气势提到巅峰，一人迎战沈岩。沈岩心头一紧，最担心的事情还是发生了。面对江桑不要命的阻拦，他没有任何办法。龟田满眼杀气，看着在人群中屠杀的楚天，身体瞬间掠过去。楚天浑身汗毛直立，突然感觉到被一股恐怖的气势锁定。第196章，通灵阁吗？龟田瞬间冲到楚天面前，厉声道：“八嘎，就是你杀了我的手下，我要让你生不如死！”楚天嘴角一抽，心里暗道：“这不糟了吗？难道暴露黑天？”人多眼杂，除非将所有人全部杀掉，封住他们的嘴，不然传出去，即使龙庭不找他麻烦，新国也不会放过他。就在楚天走投无路，准备暴露黑天的时候，系统及时响了，叮，恭喜宿主完成今日任务，叮，是否抽奖？楚天，没看到我正处在生死攸关的关键时刻吗？哪有心情抽奖？叮，最后一遍询问，宿主是否抽奖？楚天，抽，叮。任务奖励：雷霆嘎啦小苹果一个。备注：雷霆小苹果是雷霆嘎啦小地雷加强版的升级版，一个小苹果
能成功灭杀不朽九星的强者。楚天激动的直接原地飞起，心中直呼：“系统，我爱你，我太他喵的爱你了！晚上我洗干净菊花等你。”叮，系统不好这口，可以找朱古力。龟田看着蹦起来的楚天，以为要施展什么武技呢，向后退了一步。可是楚天突然没了动静，龟田感觉自己被一个黄金境界的蝼蚁耍了。八嘎，去死吧！通灵蛤蟆，龟田趴在地上，身体快速膨胀。转眼间变成了一只大蛤蟆，楚天嘴角一抽，忍不住惊呼出声：“哇塞，鸣人，你是鸣人的徒弟吗？奖励你一个苹果。”楚天将雷霆小苹果丢向龟田，嗯，龟田顿时愣住了，抬头伸舌头，瞬间将小苹果放进嘴里。他刚要咬，楚天笑道：“拜拜了你嘞。”砰，一声巨响，龟田消失了，他后面的岛国真武者也一同陪葬了。激烈的战场瞬间安静了下来。所有人满脸震惊，看着眼前深达三米的巨坑。那你发生了什么？龟田呢？沈岩虽然同样不知道楚天做了什么，但是有一点可以肯定，龟田被楚天杀了。沈岩咆哮道：“愣着干什么？杀呀！”江桑没有感受到龟田的气息，心里开始慌了起来。他拼尽全力才勉强挡住沈岩。可是随着两人的战斗越来越强烈，他体内的真气快速消耗，已经坚持不了多久了。落败只是迟早的问题，心生退意。沈岩感觉到了江桑的心理变化，脸上充满冷笑，进攻更加猛烈，直接将江桑逼到了绝境。江桑眼中充满怒气，暴喝一声，发出最强一击，然后就撒丫子开溜了。楚天突然大吼一声：“龟孙哪里逃？”然后做出一个扔东西的动作。江桑心头大惊，刚才就是这个蝼蚁不知道用什么邪术将龟田给杀了。此时看到楚天的动作，心里自然慌的一匹。他这一慌，完全给足了沈岩时间。黑虎掏心，噗！江桑低头看到一只握有心脏的手出现在他的胸口处，脸上充斥着难以置信的表情。砰！沈岩一脚将江桑踹到，满脸嫌弃的把心脏扔到一旁。剩下的小鬼子和棒子，对于龙庭战士来说就是一场屠杀，迅速解决了战斗。沈岩走向楚天，抬起胳膊想要搂住楚天，可是被楚天躲开了。沈岩笑骂道：“你小子这是什么表情？”楚天，沈卫，您还是洗洗手吧。我一想到刚才的一幕，胃里……就忍不住哦，此时刚好被屈红石看到，大声喝道：“放肆！你怎么和沈巍说话呢？军法处置！”沈岩脸上的笑容顿时僵住了，满脸怒气的看着屈红石。屈红石心里暗道：“表现的机会来了，小兔崽子让你羞辱我，今天就把你赶出龙庭。”屈红石丝毫没感觉到现场的气氛有任何不对的地方，继续咆哮道：“来人，把楚天给我拿下！”可是，并没有人服从他的命令。嗯。屈红石愤怒地转过身，看着自己的手下，怒道：“都他喵的想啥呢？动手，拿人！”啪！啊！屈红石感觉自己的后脑勺被人攻击了，脑袋嗡一下。谁他喵的敢打我？沈沈卫，你你打我干啥？是不是打错人了？我是屈红石，他是楚天。啪！又是一大巴掌，险些把屈红石扇飞。沈卫怒道：“你他喵的是不是傻叉号？楚天怎么了？军法处置！”奶凉快去哪待着去，别在我面前碍眼！看到你，我迷糊。屈红石满脸悲催的捂着脑袋，被手下拉走了。看着和沈卫谈笑风生的楚天，屈红石眼中充满恨意，厉声道：“楚天，你给我等着！我要是不他喵的弄死你，我不是人！”众人打扫战场，然后回到阵营。沈岩，大家辛苦了，有个事情要公布。从现在起，楚天正式提升副龙位，这是龙庭的意见。什么？众人明显被这个任命惊到了。所有人满脸震惊地看着楚天，刚到龙庭不足一天的时间，提升副龙位 ，Delta， 做火箭提升也不带这么快的吧？大家有转过头看着脸色铁青的屈红石，所有人都知道屈红石对这个职位势在必得，可是万万没有想到，竟然被楚天横插一脚。屈红石是否会忍气吞声，担心谋划已久的副龙位被楚天夺走？会不会甘心？第197章，有意见，那请你保留。屈红石眼中充满无尽的恨意。看着沈岩和楚天，沉声道：“沈卫，你的这个决定是不是太草率了？”沈岩冷冷地看了一眼屈红石，问道：“草率？怎么草率了？”屈红石压着心中的怒气，语气变得格外的平静，道：“楚天才加入龙庭一天的时间，就让他做副龙卫，难道还不够草率吗？”沈岩，这里是龙庭，不是央企、国企，用工龄来升职，你很有意见。屈红石有意见，那请你保留。屈红石脸色铁青。厉声道：“我不服，他凭什么？沈岩，凭他实力强
，一天的时间完成了你好几年都没完成的任务，够了吗？屈红石被沈岩所说的这两个原因噎得哑口无言，身体剧烈颤抖，双拳紧握，心中怒火滔天。好啊，我会让你们后悔的。屈红石不再吭声，也不敢继续出声反对沈岩的决定。楚天生为傅龙卫已经是板上钉钉的事情，他改变不了这个事情，并且很有可能会激怒沈岩，给自己带来麻烦。不得不说，屈红石这一刻终于想明白了，脑袋变灵活了很多。沈岩看了一眼表情狰狞的屈红石，继续说道：“还有谁有意见吗？”他喵的这句话等于是一句废话，谁还敢有意见了？志玲，看到大家没有人继续质疑他的决定，沈岩很是满意，笑道：“那就这么愉快的决定了，散会。”楚天转身离开，身为副龙卫是他意料之外的事情，不过也能接受吧？嘿嘿，楚天被二队所有人拥簇着回到阵营。众人满脸羡慕地看着楚天，寇华林酸溜溜地说道：“我柠檬外啊，你小子用一天的时间抢走了咱们队长和屈红石两年的副龙卫。”王虎没好气地说道：“怎么说话呢？还敢直呼楚威的大名出去罚站？”寇华林嘴角一抽，怒道：“该死的官僚主义！”楚天笑道：“虽然该死，但是就能治你，难受不难受？嘿嘿，难受。大家早点休息，我走了哈，不和你们大辈同眠了，不要想我。”身为傅龙卫，有自己单独的房间和办公地点，待遇全面升级，这一点楚天非常满意。王虎沉声道：“小厨，你一定要小心屈红石，我感觉他绝对不会轻易放弃。”楚天，我知道了，虎哥。看着楚天离开的背影，二队所有成员感到一阵唏嘘。昨天他们还在质疑楚天是不是有资格做队友，今天摇身一变成了傅龙卫。哎，人比人气死人。楚天回到自己单独的房间，往床上一躺，两眼一闭，瞬间睡着了。太累了。第二天天亮，楚天刚醒，小红便嚷嚷着要出来。储物间里面太闷了，让他有些喘不过气来了。楚天只好把小红放了出来。小红贪婪的吸了一口新鲜空气，凶巴巴的看着楚天，委屈的说道：“哼，臭哥哥，让我在小黑屋里待了这么久，憋死我了。”楚天揉了揉小红的脑袋，宠溺的说道：“小红，我也是没办法，别怪我哦。来，让大哥哥抱抱。”小红双手掐腰，凭啥？我凭啥给你抱啊？说完，蹦蹦跳跳的要出去。楚天急忙冲过去，将小红抱在怀里，然后在小红耳边低语几句。小红听完后，脆生生的说道：“妈妈从小告诉我，说谎的孩子被狼吃。”楚天不禁感到一阵头大。你不把狼吃了，都算狼命大。小红再次回到了储物间。楚天走出房间，路上碰到龙庭战士，全部恭敬的和他打招呼，敬礼。楚副卫早上好。楚天一一笑着回应。楚天是不是后面有人啊？不然怎么提升的这么快？他喵的坐火箭提升也没这样快吧？嘘。你小点声，要是让沈卫听到，小心关你紧闭。我感觉楚副卫理所应当。你不知道他一招将屈红石秒了，在战场用奇招杀了归田，这两点足够他做副龙卫的了。嗯，你要是这么说也没毛病。小小年纪有这样的实力，确实值得被重视。只不过可怜了屈红石，楚天并没有在乎这些人的议论，快步走进树林，也不知道干啥去了。丁，请宿主签到。楚天，签到。丁。今日任务，到敌人边境晃一圈。楚天心头一紧，这不是要我命的吗？我竖着进去，能横着出来都算小鬼子给我留个全尸。楚天心中直呼：系统，我日你嘴！等于等于。楚天把小红叫了出来，嘱咐道：“在这里等我。”小红看着脸色有些难看的楚天，疑惑地问道：“大哥哥，你怎么了？脸色好黑呀、啊？”楚天：“没事，在这等我哦，乖。如果晚上我没回来，你就自己回到朱雀族地吧。”小红眨着大眼睛，疑惑地看着楚天，还不等他说话，楚天便转身离开了，偷偷地藏在树林中。看到边境来回巡逻的两方势力，楚天不禁感到一阵头大。就这种情况来看，想要偷偷地进去再回来，完全不可能啊！这可如何是好？果然不能期待系统给的任务太轻松，肯定会在某一天通通给你找回来。莫贪小便宜是关键。这个时候，我要是会地遁就好了。楚天眼睛咕噜一转，脑袋灵光一闪，顿时有办法了。活人还能上吊憋死不成？还想难倒我？做梦吧！我不仅要去，我还要光明正大的去。第198章，能动手尽量别吵吵。楚天起身做好准备，趁着华夏龙庭战士换防的空档，瞬间冲了出去。黑天的速度被发挥到了极致，龙庭战士只感觉自己面前一道黑影掠过，然后便看到对方的地界内出现一个钢铁战士。小鬼子面对突然出现的钢铁战士，眼中充满震惊。从哪里冒出来的钢铁战士？他们不是都藏在基地吗？怎么大摇大摆的出现了呢？小鬼子疑惑的问道：“你是？”楚天回首就是一巴掌
。黑天经过升级卡的升级，已经到了终极，有不朽九星的实力，直接将小鬼子扇飞了。楚天这还悠着点力气，不然这一巴掌绝对能把小鬼子的脑袋打开花。周围的小鬼子看到同伴被击飞，眼中充满愤怒，将楚天包围起来，喝道：“八嘎！楚天，法克，你们想干什么？”小鬼子心头一紧，钢铁战士是他们请来的秘密武器。上面再三要求，一定要恭恭敬敬的对待。所以听到楚天愤怒的声音，小鬼子怂了，急忙低头。如果仔细看，会发现楚天身体轻微的颤抖。看到小鬼子心惊胆战的样子，楚天终于松了口气。看来自己赌对了。小鬼子恭敬的说道：“您突然出现有什么指示？”啪！能动手，尽量别吵吵。楚天再次一巴掌抽飞一个小鬼子，然后转头看着其他人。剩下的小鬼子心头一紧。身体情不自禁地向后退了一步。这个钢铁战士脾气怎么这么暴躁？一言不合就抽人。看着离他最近的小鬼子，楚天抬起胳膊，吓得小鬼子直接抱头躲开。楚天怒道：“滚过来！谁让你躲的？”小鬼子胆战心惊地走了过来，道：“您，您有什么指示？”啪！楚天怒道：“不长记性，这也是你能过问的。”小鬼子彻底被楚天打懵了。该死的钢铁战士，老子日你祖宗！楚天也不敢继续装下去了，万一他们反应过来，想脱身恐怕没那么容易。楚天转身离开，看着楚天的背影，小鬼子松了口气。这尊瘟神总算走了。楚天前脚刚走，后面就来了一个不朽境界的小鬼子头目，看到被打得鼻青脸肿的手下，疑惑的问道：“刚才发生战争了？报告，刚才有一位钢铁战士过来巡查，不知道为什么突然对我们出手。”小鬼子满脸愤怒，打起了小报告：“钢铁战士？什么钢铁战士？”嗯，小鬼子心中暗道：“难道想迷惑华夏的人吗？是我说漏嘴了？可是刚才龙庭战士已经清楚的看到了钢铁战士，隐瞒还有意义吗？”不过为了保险起见，小鬼子摇头道：“对不起，长官，是我在说谎。”八嘎！不朽境界的小鬼子回首又是一巴掌，差点将小鬼子打死。八嘎！都给我打起精神来！如果让我发现有人偷懒，切腹谢罪！嗨！所有小鬼子满脸恐惧，大气都不敢喘。叮。恭喜宿主完成今日任务，丁，请抽奖。楚天抽，丁，任务奖励定力水一瓶。备注：定力水可以让目标在一分钟之内静止不动。这个奖励牛批啊！一分钟能发生很多事情，快枪手一分钟都解决一次身体大事了。反斜杠零下划线哦。楚天一路向西，也不知道自己走了多远，直到周围没有人，才穿过边境线，收起黑天。呼，楚天长出一口气。还是在华夏这片土地上有归属感啊！楚天又马不停蹄的去找小红，把小丫头自己一个人扔在树林里，太不安全了。万一小红把龙庭战士烧了，可就糟了。楚天找到小红的时候，松了口气，小手控制一团神火，玩得不亦乐乎。小红看到楚天，急忙站起身，扑进楚天的怀里，不高兴的说道：“大哥哥，你怎么才来？我好无聊啊！”楚天捏了捏小红的鼻子，道：“大哥哥出去办点事儿，这不回来了吗？等急了呀。”小红点了点头，道：“嗯。”楚天嘱咐道：“还记得我刚才和你说的话吗？”小红：“记得呀。”龙庭战士看到楚天抱着一个小女孩走回来，满脸震惊：“楚父为出去一趟，怎么还抱回来一个小女孩？”消息很快就传开了，二队所有人全部冲进楚天的房间，看着坐在床上的小红，众人眼睛里充满壮汉式的温柔。王虎，这个小姑娘是？楚天，我路上捡的，看她挺可怜的，就带回来了。龙傲天蹲下身子。看着小红，问道：“小姑娘，你叫什么呀？你爸妈呢？”小红对着龙傲天翻了一个白眼，脆生生的说道：“我父母不让我和陌生人说话。”龙傲天嘴角一抽，道：“你还真听话？那你怎么乱跑，不和父母待在一起？”小红，我才没有乱跑，我父母早就去世了。龙傲天满脸同情，道：“对不起。”小红不以为然，道：“没关系，大哥哥，我困了。”小红扑进楚天的怀里，亲密的搂住脖子，小脑袋不停的蹭楚天的老脸。看得周围人，那是一个羡慕嫉妒啊！这个小丫头真的太可爱了，让任何人都没有抵抗力啊！楚天立刻下达了逐客令，将众人赶了出去了，引来大家的不满。还没稀罕够呢，众人走后，小红得意的说道：“我的演技怎么样？”楚天竖起一个大拇指，道：“厉害！”下划线，小红，嘻嘻，嗡嗡嗡，急促的警报声再次响起。楚天急忙将小红收进储物戒。可怜的小红出来还没吃顿午饭，就又回去了。在储物界里面，不停的挥动小拳头，宣示着自己的不满。第199章背后的人，沈岩脸色铁青，站在前面，气氛非常压抑。
，众人大气都不敢喘，不知道发生了什么。人全部到齐了之后，沈岩沉声道：“有大战要发生了。”龙庭驻北荒总部下达命令，岛国和棒子国今日聚集三万真武战士，有意挑起战争。什么？他们疯了吗？虽然现在战争也不断，可都是小规模的战争，三万真武战士的战争会造成什么样的破坏力？况且岛国和棒子国的真武战士一共能有多少啊？沈岩继续道：“回去准备一下。”屈红石，你留守阵营，其他人随我和其他部队会合。屈红石眼中有一抹寒光闪过，一闪即逝。星号，星号！沈岩带领大部队离开了阵营。楚天和沈岩坐在一辆车内，沈岩开口道：“王虎让我帮你打听的人有些线索了。”啊，真的吗？楚天激动的身体轻微颤抖，急忙问道。沈岩笑道：“没想到你小子还是个痴情的种，我确实打听到了一些消息。前阶段，龙庭召回了一批女真武者。”他们现在隶属于第一龙卫龙傲元的麾下。楚天心情激动万分，终于要见到老婆了吗？楚天，哈哈，好啊！沈卫等战争结束，请你喝酒。沈岩笑道：“我可当真了，你小子平静平静，最好别抱有太大的期望。这次会师的人数要好几万人，想找到你老婆也挺困难。”楚天毫不在意道：“我肯定能找到他。”天黑之前，终于赶到了集合点，所有人在广阔的平原上站好，消杀之气弥漫在空中，战意直冲云霄。每个人脸上杀气腾腾，战场格外的寂静，众人沉重的呼吸声听得一清二楚。此时，一个脸色平静、浑身充满恐怖气息的中年人沉声道：“杀，杀一个够本，杀两个赚一个。”是，龙将，所有龙庭战士齐声大喝。恐怖的气势令人动容，这是一股舍我其谁、舍生忘死的气势。他们不怕死，只怕杀的敌人少。龙将，原地解散，好好休息一晚，迎接明天的战斗。所有龙庭战士井然有序地离开，回到各自阵营。楚天站在人群中，并没有发现曹宇飞的身影，就连女真武者都少得可怜。沈岩是不是消息有误啊？哪里来的女真武者部队？下化县。楚天郁闷地回到阵营，心情低落。龙傲天笑道：“咋了？让人煮了？”龙傲元、龙傲天，这两个人八成有亲戚吧？楚天看向龙傲天的眼神很是激动，看得龙傲天心里发毛，双手护在胸前，警惕地问道。你干啥？我不好，你这口。楚天笑道：“你家里哥几个？”龙傲天，你还把注意打我家里人的身上了？我可告诉你，我全家所有男人都是正儿八经的男人，爱好女。楚天撇嘴道：“滚！我对男人也不感兴趣。”回答我的问题。龙傲天，我爸妈只生了我自己个儿，独生子。楚天不免有些失望，不再搭理龙傲天。前后的落差让龙傲天完全摸不着头脑，这是啥意思？我爸妈生我自己个儿，他还不满意了？龙傲天。你问这个干啥？楚天，你认识一个叫龙傲元的人吗？龙傲天点头道：“认识啊，一个旁系的天才，据说现在是龙庭的龙卫，好像也在北荒吧。”楚天一把拉住龙傲天的手，道：“你现在能联系上他吗？”龙傲天摇头道：“不能。”靠，浪费感情！楚天郁闷的站起身，走出阵营。龙傲天急忙跟上：“这家伙有点反常，是不是撞邪了？”楚天脑袋像雷达似的，前后左右观察。想要找到那个日思夜想的女人，可是茫茫人海，终是寻她不见。楚天见人就问：“知道第一龙卫战队在哪吗？”可是所有人都摇头不知道，因为这里聚集了不下五十支龙卫战队，阵营安排有些混乱，没有人会关注第一龙卫战队在哪里。而且这时候他们也不再分龙卫战队，只有一个名字，那就是龙庭战士一家人。楚天执着进上来了，还就不信找不到了，大不了把所有阵营逛个遍。两人正走着。突然碰到了战前动员的龙江，楚天急忙站好敬礼，道：“龙江好。”原本以为龙江会点个头转身离开，毕竟像楚天这个境界的人随处可见，一抓一大把。可是龙江却停下了脚步，饶有兴致的看着楚天：“你是楚天？”啊！两人顿时愣住了。龙傲天更是满脸震惊：“龙江认识楚天 ？Sigma， 我的乖乖，了不得呀！”即使自己背后的龙家在面对一尊龙将时，都要客客气气的对待，不敢怠慢。楚天这家伙怎么会认识这种大人物？楚天疑惑的点头道：“报告龙江，我是楚天。”龙江严肃不苟言笑的脸上竟然露出一丝笑意，道：“我叫吕昭轩，你可以叫我，私下你可以叫我吕哥。活下来，不要让你背后默默关注你的人失望。”说到背后的那人时，吕昭轩脸上表情充满敬意，身体甚至在不自觉的略微弯腰。什么人能值得一尊龙江这般对待？哦哦 ，B， 背后的人，楚天回头看了看龙傲天，就很秀。下划线，吕昭轩也没有继续多说什么。
径直离开了。龙傲天，行啊，没想到你隐藏的这么深。说，你背后的人是谁啊？何方神圣，能让一尊龙将这样对你？楚天，我背后不是你吗？靠！我要是有那实力，早就一声令下，把你送到实验室，好好研究一番了。楚天还真不知道吕昭轩所说的背后的人是谁，难道是？第二百章，熟悉的味道。楚天想的是一老。毕竟自己认识的人里，只有易老有这个实力和地位，能让一尊龙将如此尊敬。易老的身份的确值得龙将敬重，但是远不至于表现那种近乎狂热的尊敬，仿佛那是一种信仰一样。哦，被龙将赏识，刮目相看，对别人来说或许很重要，但是对楚天来说，就是说个话那么简单，没有找老婆重要。突然一阵不耐烦的声音响起，引起了楚天的注意。这声音不正是让他魂牵梦萦、无数次出现在他脑海中的声音吗？楚天急忙走了过去，终于看到了那张让他日思夜想的俏脸了。Sigma， 此时曹雨飞俏脸布满寒霜，声音寒冷道：“龙傲元，我和你说过很多次，我结婚了，有老公了，请你自重，我对你一点感觉都没有，甚至有些厌恶。”龙傲元也不生气，脸上的爱意不加掩饰，深情款款的说道：“雨飞，我。”曹雨飞身上爆发出一股恐怖杀气，寒声道：“龙傲元，我和你不熟，滚开！”龙傲元脸上的表情顿时僵住了。有些难看，毕竟四周都是他的手下，曹雨飞这样对他，难免让他有些下不来台。但还是很好的控制住了心里的愤怒，平静的说道：“曹队长，你想拒绝我也不用找这么蹩脚的借口吧？我不相信你会结。”妈妈，突然一道稚嫩、惊喜的声音响起，众人还没有缓过神儿来，只见一个身穿红色连衣裙的小女孩扑进曹雨飞的怀里，不仅周围的人懵了，就连曹雨飞都愣住了。我是结婚了，可是我没生孩子。啊。景浩。小女孩不顾周围人震惊的眼神，在曹雨飞冷若冰霜的俏脸上吧嗒香了一口。龙傲元看到这一幕，差点气背过气去。你不是不相信曹雨飞结婚了吗？那这个孩子怎么解释？龙傲元沉声道：“这是谁家的孩子？怎么带到战场上了？还煮熟的鸭子嘴硬呢？”突然，一道声音响起：“老婆，想我了吗？”嗡、哦！曹雨飞整个人仿佛被雷击了一样，直接愣在了原地，看着出现在他视线内的楚天。泪水仿佛决堤了一样涌出，瞬间哭成了泪人。在众人震惊的注视下，曹雨飞直接扑进了一个男人怀里，脑袋埋在胸口处，身体剧烈颤抖，泣不成声。楚天轻轻拍打曹雨飞的后背，柔情似水的说道：“老婆，你瘦了。”曹雨飞哽咽道：“老老公我，我我我想你了。”说完，抬起头，主动吻上楚天，仿佛整个世界只剩下他们两个人一样，忘乎所以。这一吻并没有让曹雨飞把这阶段的相思之情发泄出来，还差点什么。直到无法呼吸，两人才分开。楚天摸了摸嘴唇，笑道：“还是熟悉的味道。”曹雨飞羞红了脸，但是并没有低头，满脸爱意的看着楚天。第一龙卫战队的人看到红着脸、柔情似水的曹雨飞，简直无法相信自己的双眼。这是那个冷若冰霜、仿佛一座冰山的女人。她这辈子所有的柔情，只给了楚天一人。龙傲元双拳紧握，身体剧烈颤抖，寒声道：“你是谁？”楚天不屑的看了一眼龙傲元，道。你白内障还是青光眼？没看出来这是我老婆吗？以后离我老婆远点，不然后果自负。楚天狂妄霸气的话语，直接让众人愣住了，纷纷好奇的看着曹雨飞这位长得帅的犯规的老公。曹雨飞的确不是花瓶，但是这个老公好像很白痴啊！不知道龙傲元是龙卫吗？他敢这么说话，谁给他的勇气？龙傲元怒极反笑，道、啊：“你确定是在和我说他？你是谁的部下？”楚天，滚！龙傲元怒了，他贵为华夏龙庭龙卫。何时受过这种屈辱？不朽境界的实力彻底爆发，砸向楚天。众人心里开始替楚天担忧起来。就算你想在美女面前表现，也要分清目标才好。那是龙傲元，不说自身实力恐怖无边，他还是吕昭轩龙将手下第一员大将，在整个北荒战区，谁不知道龙傲元不能惹？曹雨飞闪身挡在楚天面前，寒声道：“龙傲元，你想干什么？”龙傲元嘲讽道：“曹雨飞，我以为你的老公会是一个不朽之上的强者，没想到是个黄金。”呵呵。你的眼光真的不怎么样，今天我就让你知道他和我是两个世界的人，云泥之别。龙傲元吼出最后一个字，身体瞬间冲向楚天，住手！突然一道声音响起，龙傲天站在楚天面前，平静的看着愤怒异常的龙傲元。众人脸色一正，心里暗道：难道现在的黄金境界都这么不怕死的吗？一而再，再而三的挑衅不朽境界。可是他们并没有等来龙傲元狂风暴雨的攻击，身上的气势尽数消散，整个人如同霜打了的茄子。顿时萎了，突然弯腰恭敬的说道：“傲天你，你你怎么在这里？那你，龙傲元竟然弯腰了！”
，这个年轻人是谁？龙傲元不在乎手下的眼神，一直在弯腰行礼。只要龙傲天不开口，他不敢站直身体，这是龙家的规矩。虽然他是龙卫战队，但是只要你不是龙将，在龙家的眼里就不算什么。龙家可以分分钟扶持一个新龙将，他能有今天，当然离不开龙家的背地里的运作。所以，面对龙家第一继承人少家主龙傲天，龙傲天必须恭敬。